在这个武道至上的时代，有顶级强者一拳打爆一座山峰，有绝世刀客一刀斩灭百万异族生灵，更有九转体修凭借肉身硬抗周际导弹。如此时代，没有武学天赋就是一种原罪。少年陈川生来便带有原罪，眼看着异族入侵，他只能龟缩在避难所中祈祷。难不成自己这辈子都要当个普通人？检测到空间波动，自律系统开始启动，只有付出才有回报。自律可以让你变得更强。您可以在面板中随时查看自己的属性。这是陈川一个机灵，下意识坐直了身体。陈川吃了一惊，连忙看向四周，却发现周围的人都对这些文字视若无睹。陈川深吸口气，按下心中的狂喜，默念一声面板，瞬息间，面前文字飞快消失，一个半透明的方框随之浮现。姓名：陈川，等级：一，属性：力量12、体质13、13敏捷十、精神16、自律点0、5五技：鲸吞呼吸法，熟练7 8八杠二百，奔雷拳，入门8 5五杠一百。陈川怔怔注视着眼前的面板，等级一栏的一级。应该指的是他目前的生命能量等级。空间入侵出现后的星际园，联邦投入大量人力物力，经过长时间的系统研究，以人类为标尺，创造出了生命能量等级这一超凡力量划分标准。生命能量等级越高，意味着生命层次越高，实力越强。至于武技，陈川看了眼武技一栏，脸上闪过一抹无奈。鲸吞呼吸法是白金市推广的电击功法，超过九成以上的年轻人在踏上武道之初都是修炼的这门功法。别看鲸吞呼吸法名字取得响亮。本质上不过是一门提升肠胃消化效率，从单位食物中榨取更多能量供身体吸收的吐纳功法，属于最大众、最普通的那一类武技。除此之外，每一个刚踏上武道的人都会修炼一门拳脚武技来打熬淬炼身体。而陈川选择的便是奔雷拳，可惜他资质普通，奔雷拳至今都还停留在入门境界。陈川脑海中刚浮现出疑惑的念头，眼前方框便陡然一闪，浮现出新的文字：自律锻炼可以让你变得更强。俯卧撑新手进行100个俯卧撑，完成后可获得50自律点，目前进度0杠0 0深蹲新手进行100个深蹲，完成后可获得50自律点，目前进度0杠0 0仰卧起坐新手进行100个仰卧起坐，完成后可获得50自律点，目前进度0杠0 0长跑新手长跑10千米，完成后可获得50自律点，目前进度0杠0 0陈川神色古怪，这自律系统的要求未免太普通了点。他当即趴下去，开始做俯卧撑。哪怕有13点体质，等快速做完100个俯卧撑后，陈川还是出了一身汗，有些气喘吁吁，顾不上歇息，他第一时间换出面板。达成成就俯卧撑新手，获得五十自律点。兑换商店开启，兑换商店。陈川眼睛一亮，连忙点开商店。兑换商店，下一次刷新，二十三小时五十九分五十七秒。随机属性卡，使用后随机增加三点属性，售价一百自律点。随机习武卡，使用后随机获得一百至五百五技术练度，售价一百自律点。抽奖券，使用后随机获得一种道具，售价三百自律点。好东西啊！陈川心头登时火热起来。再看成就列表，原本俯卧撑新手的位置已被新的成就取代。俯卧撑精英进行500个俯卧撑，完成后可获得100自律点，目前进度0杠0 0稍稍休息一会后，他又马不停蹄的开始做起深蹲来，达成成就深蹲新手，获得50自律点。第二个成就达成后，陈川手上已有100自律点，他毫不犹豫兑换了随机属性卡。体力恢复大半后，陈川立刻又开始做仰卧起坐。时间渐渐流逝，转眼就过了四五个小时。又做了几组俯卧撑后，陈川满身大汗的停下来，看向安全门方向，空间入侵警报解除，避难所开启，请大家有序离开。随着广播声落下。避难所安全门上的绿灯随之亮起，安全门重新打开。见状，人们纷纷如释重负地松了口气，一个个拖着蹒跚的身体走出避难所。陈川也精神一振，跟在人流中离开避难所。外面天空依旧乌沉沉一片，高空上的暗红漩涡已经消失不见。街上陆续有交警和拖车出现，开始指挥交通，清理障碍。城市的交通在逐渐恢复，战斗的伤亡者已经进了医院或被人带走，异族尸体也被收拾得干干净净。要不是路面上还残留着大量坑洞和干涸后的暗红血迹。谁也想不到，这里不久前才刚发生过激烈的厮杀。人们默默赶路，该回家的回家，该上夜班的上夜班，一切如常。陈川没有继续搭乘公交，而是选择跑步回家，正好完成长跑新手的成就。体质还是弱了些。陈川摇摇头，随后打起精神，换出面板，目光放在随机属性卡上，使用。默念出生的下一秒，陈川只觉体内涌起一股热流，顷刻间流遍四肢百骸，身上的疲惫一下子缓解了大半。陈川活动了下身子，惊喜的发现身体好像变强了一些。他连忙换出个人面板。姓名陈川，等级一，属性力量12体质15敏捷11精神16自律点100武技，鲸吞呼吸法，熟练7 8八杠二百，奔雷拳，入门8 5五杠0百，体质增加了两点，还有敏捷也增加了一点。陈川心中大喜，难怪他感觉身体素质有了明显的增强。陈川转头看向窗外皎洁的夜色，心中一阵心潮澎湃，苦逼的日子终于要过去了。吃完饭，他立刻来到客厅沙发，盘腿坐下，抓紧时间修炼鲸吞吐纳术。在功法的运转下，刚吃进肚子里的食物很快被吸收转化成能量，融进身体各处。约莫半小时后，陈川睁开眼睛，换出面板看去。鲸吞呼吸法，熟练7 9九杠0百，修炼一遍增加一点熟练度，一天三次就能增加三点。
，这么算下来，四十天左右我就能将精通呼吸法修炼到精通境。实力数据化后，他每修炼一遍功法，都有最少一点熟练度。如此一来，武技提升速度自然快了许多。武者实力可不单单取决于四维属性，武技同样是重要因素。四维属性和武技齐头并进，才是实力提升的最好方式。有了熟练度，陈川干净越发充足，当即在客厅中修炼起奔雷拳来。奔雷拳是白金市比较大众的武技，不过威力却不俗。据说修炼到圆满境后。一拳击出，伴有雷鸣轰响，威力强绝。就算是生命能量等级一级的人施展出来，也足以一拳击穿一公分厚的钢板。据说修炼圆满后，还可以转修进阶拳法大雷音拳。陈川完全沉浸在修炼中，足足练了将近两个小时才停下来。再看面板，奔雷拳的进度已变成入门八十八杠一百分。照这种速度，他明天就能将奔雷拳突破到熟练境。莫蒂，陈川忽然想起一件事：长跑新手成就达成后，他手上的自律点已经增加到一百点，正好可以兑换随机习武卡。随机习武卡。使用后随机获得一百至五百五技术练度，售价一百自律点。使用，陈川默念一声，瞬息间面前弹出新的信息，获得三百二十九点五技术练度。陈川直接在奔雷拳上投入十二点五技熟练度，奔雷拳熟练零杠二百。刹那间，陈川只觉脑海深处陡然涌入大量关于拳法的修炼感悟和记忆。与此同时，浑身上下的肌肉阵阵发热，就好像筋骨肌肉正在被锤炼，变得更加紧实坚韧。足足持续了十多秒，这种感觉才缓缓消散，力量增加两点，体质增加一点。陈川面上露出惊喜之色，没想到武技境界突破还能让属性也跟着一起提升。只是突破到熟练境就增加了三点属性，要是突破到精通境又可以增加多少点属性？陈川顿时兴奋起来，又往奔雷拳上投入二百点熟练度。刹那间，熟悉的感觉再次涌现。这次持续了足足半分钟左右，陈川才消化完脑海中突兀浮现的信息，浑身肌肉的颤动发热也渐渐平息下去。再看面板，已然发生了不小的变化。姓名：陈川，等级：一，属性：力量十六，体质十七。敏捷十二，精神十六，武技，精吞呼吸法，熟练七十九杠二百，奔雷拳，精通零杠三百。陈川嘴角泛起一抹笑意，他算是看明白了，奔雷拳对身体的强化主要倾向于力量方向，体质次之，最后才是敏捷。不知道精吞呼吸法提升的是什么属性？体质。陈川看了眼面板，武技熟练度还剩一百一十七点，想了想，他干脆一股脑投入到精吞呼吸法中，精吞呼吸法，熟练一百九十六杠二百，还差四点熟练度，明天多买点肉食，争取突破境界。精吞呼吸法的修炼需要食物配合，蕴含能量丰富的肉食尤佳。陈川听说有一种异兽肉，来自于异世界的强大生物，其血肉蕴含极为丰富的精元，一小块就足够武者一整天的修炼消耗。要是拿来修炼精吞呼吸法的话，一小块估计足够增长十多点熟练度了。不过异兽肉只有在专门售卖武者物品的商店里才有出售，并且价格十分昂贵，不是陈川区区一个学生能消费得起的。关掉面板，陈川原地活动了下，能够感觉到无论是力气、速度还是反应能力，都明显提升了一大截。堪称全方位强化。陈川看了眼自己的拳头，蓦地一拳轰出，客厅中顿时炸响起沉闷的破空声，威力比之入门境时简直云泥之别。不愧是精通境武技，不知道大成境和圆满境的奔雷拳又有多厉害。陈川有些期待，这么片刻功夫，他的体力已恢复了大半。见状，陈川干脆继续做起运动来。属性提升后，他明显感觉自己在做运动时轻松了许多。商店还有十多分钟刷新，兑换商店，下一次刷新，二十三小时五十九分五十九秒，随机习武卡。使用后随机获得100至5 5五技术练度，售价100自律点。修为结晶，指定一种武技使用，可获得5年该武技的修炼经验与感悟，售价500自律点。体力药剂，服用瞬间恢复全部体力，售价200自律点。陈川馋的都快流口水了。回过神来，陈川连忙兑换了随机习武卡，然后果断使用，获得4 0 2 5点技术练度。没有犹豫，直接升级奔雷拳。不出意外，奔雷拳境界突破后，陈川的属性也随之暴涨，而且还是一下子增加了5点，力量和体质更是双双提升到20点。单就力量和体质而言，他已经达到了生命能量等级二级的层次。以我现在的力量，加上大成境奔雷拳，一拳下去，估计没哪个一级武者能扛得住。陈川欣喜不已，短短两天时间，他的实力就发生了翻天覆地的变化。心中有了计较，陈川再次换出成就列表，列表上赫然多了新的成就：俯卧撑达人进行两千个俯卧撑，完成后可获得二百自律点；目前进度零杠两千；深蹲达人进行两千个深蹲，完成后可获得二百自律点；目前进度零杠两千。仰卧起坐达人进行两千个仰卧起坐，完成后可获得二百自律点。目前进度零杠两千。长跑精英，长跑五十千米，完成后可获得一百自律点。目前进度十杠五十。增加实战经验也是一种自律，修炼与实战结合才能变得更强。实战 I 击败三名武者，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得三百自律点。目前进度零杠三。击败武者，陈川正了正，他如今四维属性总值高达六十九点，更掌握了大成境奔雷拳，对付四维属性总值六十点的对手根本不成问题。在这个武道盛行的年头，要找几个武者切磋较量并不难。就他所知，白金市内就有十多所武道俱乐部，专为武者提供修炼武技和切磋较量的场所。
，一些名气较大的武道俱乐部，甚至还有生命能量等级四五级的高手出没。去这些地方的话，肯定能找到对手切磋。陈川打定主意，明天下课后就去武道俱乐部看看。武道时代，理论知识课程的重要性大幅降低，相反，与武道相关的课程则受到前所未有的重视。许多私营势力争先投资武道教育领域，设立私立武道大学，专门培养武者。连带着一些有实力的普通大学也开始跟风设立武者科，以维持其名校地位。陈川就读的海岸大学便属于后一种。海岸大学的武者科理论知识课程所占比例极少，学生大部分时间都花在武道课程和自我修炼上，时间相对比较自由。而普通科就没有那么好了，课程安排依旧和普通大学没什么两样。陈川来到教室时，大部分学生都还没到，只有十多人分散坐着，三三两两的凑在一块低声聊天。陈川这边，耳边传来熟悉的声音。陈川循声望去，就见到吴辉坐在后排座位上朝他挥手。陈川性格比较内敛，在班上的朋友不多，吴辉算是和他关系最要好的一个。今天怎么来的这么早的？来到吴辉旁边坐下，陈川随口问了一句。记忆中，吴辉每每都要掐着点来上课，好几次差点迟到，可今天却比陈川还要早，实在不像他的风格。吴辉闻言嘿嘿一笑，我这不是陪着其他人一起来学校吗？陈川秒懂，笑道：“交女朋友了。”吴辉有些腼腆的点点头，随后突然问道：“你呢？不打算交个女朋友？我看班上有不少女同学都对你挺有好感的。”说到这里，吴辉忍不住有些羡慕。陈川容貌帅气阳光。属于很受女生欣赏的类型，他要是想交女朋友的话，分分钟脱单，免了。陈川摆摆手，我可没空谈恋爱。他如今有金手指在，正是快速提升实力的重要时期，哪有空谈情说爱？吴辉撇了撇嘴，我说你啊，你又不是武者科的，花那么多时间在练武上干什么？毕业后还不是要当个上班族？还不如趁着这会多享受青春，交几个女朋友多好。我要有你这样貌，这会已经百人斩了。陈川翻了个白眼，全当没听到。吴辉说了一阵，见陈川没有反应，这才悻悻然住嘴。过了片刻，他打量了陈川几眼，突然道：“怎么感觉一个周末没见？你好像哪里变得不太一样了。”陈川闻言一怔，旋即反应过来，实力提升，精神面貌自然也会有所变化。具体点说，就是整个人变得更加自信。不过这个不好细说。陈川微微一笑，随口敷衍了过去。吴辉没有多想，正好上课铃打响，便接过这事。一上午都在枯燥的理论课程中度过。陈川以前还不觉得有什么，如今却觉得时间格外难熬。上一世就读了十多年书，如今穿越了，他实在不想再重读一遍。有这个时间，还不如用来修炼奔雷拳，好歹能增加几点熟练度。或许我可以申请转科。陈川脑海中蓦地灵光一闪，海岸大学有转科制度，普通科学生只要达到一定条件，就可以申请转调到武者科。陈川隐约记得，转科条件好像是生命能量等级达到二级，并掌握一门精通及五技。这个条件他已经满足了一半，剩下那一半想来用不了多久也能满足。转科对他来说几乎没什么难度。陈川越想越觉得可行，为了今后能有更多时间用在提升实力上，转科势在必行。等生命能量等级突破到二级后，就立刻申请转科。陈川很快做出决定。下课铃打响后，吴辉第一时间迫不及待跑出教室，估计是赶着去见女朋友。陈川摇头失笑，跟在人流中走出教室。离开学校后，陈川正准备前往市中心的武道俱乐部，可经过一条小巷时，却脚步一顿。昏暗的小巷里，吴辉正被三个人高马大的男生围住，似乎正在激烈的说着什么，时不时推推搡搡。就在这时，为首一个男生突然挥拳，狠狠砸中吴辉腹部，后者顿时趴倒在地，身体如同虾米似的宫缩成一团。陈川目光一凝，连忙快步冲进巷子里。住手！听到声音，三个男生回头看来，见只有陈川一人，领头的男生当即冷喝道：“滚！别多管闲事！”躺在地上的吴辉艰难抬起头，瞧见陈川后愣了愣，随后连忙朝他使眼色，让他赶快离开。岂料这番小动作却被领头男生看在眼里，他立刻明白过来，这个突然出现的男生和吴辉是认识的，多半也是普通科学生，于是冷笑着朝同伴使了个眼神。另外两个男生立刻狞笑着走向陈川，看着这一幕，吴辉连忙急声喊道：“邓斌！”这是我和你之间的事，别把其他人牵扯进来。邓斌斜睨了他一眼，冷笑道：“你倒是挺有义气的，不过老子现在看你不爽，准备连你朋友也一起揍，你能拿我怎么样？”吴辉气得脸庞涨红，却无可奈何。邓斌三人都是武者科学生，身手不俗，根本不是他们这些普通科学生可以抗衡得了的。这三人要是铁了心要揍他们，他们还真反抗不了。可吴辉自己挨揍也就算了，如今却连累了陈川，这让他心中愧疚不已。这时，两个男生已经走到陈川跟前，见后者站在原地一动不动，既不转身逃跑，也不反抗。只当陈川是吓傻了，面上登时露出轻蔑不屑的表情。这小子胆子也太小了，要怪就只怪你不长眼，偏偏要掺和进来。看着两人缓缓逼近，陈川心中毫无惧怕，反倒有点跃跃欲试。他之所以毫不犹豫冲进小巷，一方面是无法眼睁睁看着吴辉受欺负，另一方面则是注意到了这三人胸口的徽章，那是武者科学生的标识。武者科的学生不也是武者？面前这三人或许能帮他达成实战哎成就也说不定。陈川思索间，左侧的男生已经忍不住率先动手。直接一拳朝陈川当胸砸来，看那架势，显示奔雷拳无疑。陈川心中沈然一笑，同样一记奔雷拳轰出。见状，那男生眼中闪过一抹讥嘲，他的奔雷拳可是达到了精通境。一个普通科的学生敢正面和他硬碰硬，简直不自量力。
，心中冷笑。蓝生手上的力道又加大了几分，拳头狠狠击向陈川。转眼间，两只拳头就在虚空中毫无花俏的对撞在一起。刹那间，就听“砰”的一声闷响，一声惨叫响起，率先动手的男生如同断了线的风筝似的向后倒飞摔出，重重跌落在地，捂着自己的手掌哀嚎连连：“我的手，我的手！”借助巷子里昏暗的光线，可以看到男生的右手青紫一片，显然已经断了骨头。众人目瞪口呆的看着这一幕。张大嘴巴说不出来，邓斌瞪大眼睛看着地上的同伴，满脸难以置信。另一个男生更是吓傻在原地，驻足不敢往前。被打倒的男生虽然只是一级武者，可四维属性总值却高达61点，并不比他弱多少，却被眼前这人一拳击飞，连腕骨都折了。要不是亲眼所见，他根本没法相信，这他妈是普通科学生？什么时候普通科学生也这么厉害了？躺在地上的吴辉，这会已然双眼发直，神色呆滞。好，好厉害，竟然一拳就打倒一个武者科学生。以前怎么没看出陈川实力这么强呢？对手被吓得不敢再动手，陈川却不打算放过他。击倒男生的瞬间，他立刻换出成就列表看了一眼，惊喜的发现成就进度条已变成了三分之一分。换而言之，这三人都是满足成就条件的武者，只要击败他们，实战就能达成。冷笑一声，陈川几个大步冲到另一名男生面前，同样一拳轰出。沉闷的破空声中，那男生很快步上同伴的后尘，摔在地上哀嚎连连。哀嚎声将邓斌从震撼中惊醒过来，他脸色瞬间变得难看无比。目光死死盯向陈川，没想到你还是个练家子，倒是我看走了眼。陈川却丝毫没有和邓斌废话的打算，二话不说向他攻去。见陈川如此轻视自己，邓斌越发恼怒，阴沉着脸迎了上去。吴辉这时总算回过神来，见状面色顿时一变。邓斌可比那两个男生厉害多了，据说四维属性总值高达65并且奔雷拳只差一步就能踏入大成境。面对这样的对手，陈川稍有不慎就要吃上大亏。吴辉突然愣住，面上露出古怪无比的神情。七八米外。陈川和邓斌激战成一团，拳肉交击声不绝于耳。然而与吴辉预想中的情形不同，落在下风的竟然是那个邓斌。在陈川猛烈的攻势下，邓斌狼狈不堪，左支右拙，完全被压制的抬不起头来。事实上，邓斌这回郁闷的几乎要吐血。直到真正交上手，他才惊觉陈川比自己预想中的还要强悍。那恐怖的呼啸拳风擦身而过的瞬间，甚至让他感到皮肤生疼。可以预见，一旦挨上一拳，就算不当场失去战斗力也差不多了。邓斌修炼的同样是奔雷拳，对这门武技简直不要太熟悉。到了这回，他乃还看不出来，面前这家伙的奔雷拳绝对达到了大成境。天可怜见，他堂堂武者科学生，奔雷拳都只是精通境，一个普通科学生究竟是怎么将奔雷拳修炼到大成境的？这还让不让人活了？邓斌无比懊悔，早知道这小子这么厉害，他脑袋被门夹了才去招惹对方。相比邓斌的狼狈，陈川则是乐在其中。大成境奔雷拳的威力远比他想的还要强大。说实话，邓斌的身体素质并不比他逊色多少，四维属性总值顶多比他低了几点，单就身体素质而言，陈川优势并不算特别明显。之所以能压着邓斌打，主要还是靠了大成进奔雷拳，只是相差了一个境界，威力差距就如此悬殊。陈川暗暗感慨，对圆满进奔雷拳的威力也越发期待起来。九手之下必有破绽。没过多久，邓斌就被陈川一拳轰在腹部上，高达二十点的力量瞬间让邓斌跪倒在地，脸庞扭曲成一团，说不出话来。强烈的剧痛让他一瞬间失去了战斗力，看也不看，如同海虾似的缩成一团的邓斌，陈川大步来到吴辉面前，将他扶起来。没事吧？没，没事。吴辉结结巴巴的说道。游子没能从震惊中恢复过来，他怎么也没想到事情发展会是这么一个结果。三个身手不俗的武者科学生却被陈川轻松撂倒，躺在地上哀嚎。这一幕让他有种做梦似的荒诞感。吴辉以前觉得普通科学生不需要花费太多精力在练武上，可这回他却动摇了，自己是不是该多花点时间修炼武技？兴许能变得和陈川一样厉害。见吴辉没什么大碍，陈川便示意他一起离开，留下邓斌三人可怜的躺在地上。路上，陈川随口问起吴辉怎么会招惹上邓斌三人。闻言，吴辉有些尴尬的挠了挠脑袋。支支吾吾说道：“我现在交的女朋友之前和邓斌在交往。”话没说完整，但陈川已然明白，无外乎又是争风吃醋。他顿时没了兴趣，接过这个话题，不再多问。回到家中，陈川第一时间查看信息，达成成就实战爱，获得三百自律点。陈川面上露出笑容，这样一来，他手上就有五百自律点了，恰好足够兑换修为结晶。陈川当即打开商店，兑换了修为结晶，随后直接指定奔雷拳使用。刹那间，一幕幕画面浮光掠影般从陈川脑海中闪过。画面上无一例外都是自己在修炼奔雷拳的场景，无数感悟凭空涌现，仿佛烙印般深深铭刻在灵魂中。在陈川的感知中，自己好像经历了多年的修炼，然而现实只过了一瞬，神思恍惚了刹那，回过神来，陈川发现面板上的奔雷拳已然突破境界。姓名：陈川，等级：一，属性：力量24体质22敏捷14精神16自律点： 0武技：鲸吞呼吸法，精通0300奔雷拳，圆满四五幺一千，总算圆满境了。陈川心中狂喜，修为结晶的效果比他预想中的还要强大，竟然一下子增加了900多熟练度。不过更让陈川讶异的是，圆满境竟然还不是奔雷拳的极限，还有比圆满境更高的境界。陈川回想了下
，可惜他只是普通科学生，许多武技知识都不太了解。改天找个武者科学生问问。陈川将注意力放回到面板上来。这次境界突破一共增加了七点属性，分别是力量四、体质二、敏捷一，而他的四维属性总值也一举飙升到了七十六点，只差四点就能突破到生命能量等级二级。要补足这个差距并不难，只要将鲸吞呼吸法提升到大成境即可。精通进精通呼吸法就增加了三点属性，大成境至少能增加四点属性，足以让他晋升二级武者。想到这里，陈川顿时有些迫不及待。再过两个多小时，兑换商店就要刷新，只要再有一张随机习武卡，应该就足够精通呼吸法突破境界了。不过在此之前，得先完成成就获取自律点才行。兑换修为结晶已经榨干了他所有自律点，陈川现在真是一滴，呸，一点都没有了。打开成就列表，陈川发现又有了新成就：实战二，击败十名武者，要求四维属性总值不低于八十点。完成后可获得一千自律点，目前进度零时。陈川暗暗咋舌，四维属性总值不低于八十点，那不就是生命能量等级二级的层次了？这难度可比第十战矮高多了。看来还得找机会去一趟武道俱乐部了。陈川心中有了计较，不过这是成为二级武者以后的事情了。眼下还是先完成那几个锻炼类的成就再说。没有耽搁，陈川直接在客厅中做起运动来。以他现在高达二十二点的体质，区区俯卧撑和深蹲对他来说完全是小菜一碟，平均一分钟就能做五六十个。还是做十几二十分钟都不带歇息的那种。两个多小时后，出了一身汗的陈川看着显示完成的俯卧撑达人、深蹲达人和仰卧起坐达人，心中成就感十足。六百字绿点入手，不出意外，新成就也随之出现。俯卧撑专家进行五千个俯卧撑，完成后可获得三百字绿点，目前进度零五千。深蹲专家进行五千个深蹲，完成后可获得三百字绿点，目前进度零五千。仰卧起坐专家进行五千个仰卧起坐，完成后可获得三百字绿点，目前进度零五千。不知道这个系列有多少个成就。陈川暗暗思忖，旋即往下看去，俯卧撑、深蹲和仰卧起坐的成就都已经来到专家等级，唯独长跑还停留在精英等级。毕竟长跑是室外运动，比不上另外三种来的方便，所以陈川的精力一直放在前者上。看样子得找机会出去外面跑跑步了。休息片刻后，陈川打开兑换商店，上面的物品已经刷新。抽奖券使用后随机获得一种道具，售价三百自律点。抽奖券使用后随机获得一种道具，售价三百自律点。指定属性卡使用后增加三点敏捷，售价一百自律点。兑换物品还能重复的，陈川心头错愕。这要是来两张随机习武卡道也好，偏偏是两张抽奖券。陈川一阵无语。好在还有一样不错的物品，同样是一百自律点，指定属性卡稍微比随机属性卡好了一些，毕竟确定性高。陈川果断兑换指定属性卡，然后第一时间用掉。瞬息间，敏捷属性就增加到十七点，力量和体质都超过二十点，可敏捷和精神却还只是十多点，差距有点大。陈川思索着，是不是要找一门身法轻功来修炼，好提升下敏捷？没有足够的敏捷。力量和体质再高，也就是个坦克。一旦遇上高敏捷的敌人，很可能会落入单方面挨揍的境地。对寻常武者来说，想要平衡提升四维属性，最后多半会落得一个任何方面都不突出的平庸下场。可陈川不同，他有金手指在，完全可以做到全方位变强。没有犹豫太久，陈川很快打定主意，接下来想法寻找一门身法轻功。紧跟着，他又将目光投落到精神属性上。话说，要修炼什么功法才能增加精神属性？在四维属性中，精神可以说是最不受武者重视的属性。也是最难提升的属性，陈川至今也不知道精神的强弱对武者的实力有什么影响。不过，既然精神被归属到四维属性中，肯定有它的用处。为了将来考虑，陈川不打算忽视精神属性的提升。可惜了，还差一点属性才能突破到二级层次。陈川看向抽奖券，要不试试这个？自律点还剩五百点，陈川迟疑了下，最后还是按捺不住好奇心，兑换了一张抽奖券。使用。随着陈川心念一动，面前瞬间出现一个带有指针的轮盘，上面用英文小字写满了密密麻麻的物品。在陈川惊奇的目光中，轮盘飞快旋转起来，足足过了十多秒才缓缓停歇。获得二星武技，如影随形。二星武技，陈川面线困惑。武技还有分级？陈川揉了揉眉心，看样子他真得多了解下这个世界的武技常识了。将注意力放回到面板上来，陈川查看了下武技说明。让他惊喜的是，这竟然是一门身法轻功，还真是瞌睡来了就送枕头。陈川脸上露出欣喜笑容。如此一来，他在敏捷上的短板也得以补足。没有犹豫，陈川立刻学习武技。系统出品的武技可以直接灌输到脑海中，省去他参悟的功夫。瞬息间，陈川脑海中就多出大量武技的感悟和理解。姓名：陈川，等级：一，属性：力量24体质22敏捷17精神16自律点： 200武技：精吞呼吸法，精通0300奔雷拳，圆满四五幺一千，如影随形，入门0200入门就要200熟练度。陈川暗暗咋舌，这升级条件足足是奔雷拳和精吞呼吸法的两倍了。照这么看。精吞呼吸法和奔雷拳应该属于一星武技了，嗯，精吞呼吸法可能稍微弱些，应该属于一星武技中的末流。不过这些都还只是陈川的推测，具体还得待今后验证。不管怎样，抽奖券给了他一个惊喜，想想也是，毕竟是价值三百自律点的东西
，怎么也不会太差。欣喜的舒了口气，陈川目光微微一闪，整个人蓦地消失在原地。再次出现之际，已然在五六米开外。宽敞的客厅中，陈川身形忽左忽右，整个人如同鬼魅一般，腾挪闪跃，迅若疾电，如同一个新入手玩具的孩童。陈川足足尝试了五六分钟，才意犹未尽的停下来。不愧是二星武技，这速度果然惊人。陈川神色间难掩兴奋，天下武功唯快不破。有了如影随形，他的实战能力毫无疑问大幅增强。在战斗中的生存能力也跃升了一个台阶，这还只是入门境，等到了大成境乃至圆满境，不知道又能快到哪种程度。陈川心中顿时一阵期待，巴不得现在就升级如影随形。不过兑换商店要等明晚才刷新。陈川想了想，决定现在出去跑步，先把长跑成就刷出来，积攒些自律点。深夜十一点多，大街上人影寥寥，沉寂一片。老城区不比市中心，没有那么多灯红酒绿。陈川跑在昏暗的大街上，身上只穿着一件短袖 T 恤，迎面吹来的夜风带着丝丝寒意。不过体质高达二十二点的当下。感冒已经与陈川绝缘，丝毫不用担心着凉。一路埋头跑步，陈川很快来到距离小区三四公里的一处公园。公园地处偏僻，不知道荒废了多少年，连路灯都没有一盏。月光照落下来，穿过公园里的秋千和滑梯，在地上拉出数道长长的阴影，在深夜里显得有些惊悚。不过这正合了陈川的意，这么偏僻的地方基本不会有人来，他可以放开了，专心跑步。十七点的敏捷属性，放在上一世就是世界级运动员的水准。这还是仅仅指的速度一项。在这个世界联邦的划分体系中，敏捷不单单包含速度，还包括了神经反应速度、动态视力、肌肉协调性和身体控制力等一系列能力，远比单纯的速度复杂的多。陈川跑步的速度不算特别快，一小时下来也才二十多公里，但高体质带来的强悍体力却让他不用怎么休息，足足跑了两个多小时，一次性完成长跑精英成就，一百自律点入手。陈川擦了把汗，在公园长椅坐下，打开成就列表，不出意外，长跑成就也更新了。长跑达人，长跑一百千米。完成后可获得200自律点，目前进度零一百，一百公里吗？陈川估算了下，明天下午才有课，早上和晚上跑步的话，一天就能完成成就。心中有了计较，陈川放松身体，靠在椅背上，顺手点开兑换商店。现在我手头有300自律点，足够再兑换一张抽奖券了，要不要兑换？思索片刻，陈川还是决定兑换。要是能再抽到一门强大的武技，就更好了。兑换抽奖券，使用。熟悉的轮盘旋转场景过后，提示很快弹出，获得按压面具，按压面具。陈川眼中闪过好奇之色，当即点开说明：按压面具，戴上后屏蔽一切探测手段，模糊化他人对佩戴者的印象。居然还有这种道具！陈川啧啧称奇，这简直是杀人放火的必备道具。戴上后就不用担心会暴露身份了。虽然没抽到武技，让陈川有些失望，不过按压面具的效果看上去也不错，说不定以后能用到，倒也可以接受。休息了十多分钟，见夜色已深，陈川便准备回家睡觉。可他刚有所动作，忽然听到远处传来阵阵呼喝声，循声望去。隐约能看到远处有几个人影正朝这边飞快奔来，时不时还回身搏斗一番。陈川神色微微一凛，老城区治安可远远谈不上好，抢劫盗窃之类的事件没少发生，尤其是在晚上。侠以武犯禁，人类一旦获得力量就会蠢蠢欲动，稍有行差踏错，很容易就会走上歪路邪道。在这个武道盛行的世界，无论是罪犯数量还是犯罪凶残程度，都远远超过陈川上一世的和谐社会。记忆中，上个月老城区就发生了数起人命案件。陈川不想招惹麻烦上身，当即转身朝反方向离开。可他不想惹麻烦，麻烦却主动找上了他。伴随着破空声响起，一个高大男子瞬间冲入公园，疾风般朝另一侧的出口狂奔去。而陈川恰好位于高大男子的逃跑路径上，滚开！高大男子毫不犹豫拧拳轰向陈川后背，拳头位置，猛烈的拳风就已经将陈川背后的衣服压得紧贴身体。从后方追上来的一男一女瞧见这一幕，纷纷脸色大变。住手！两人有心想要阻止，可惜他们距离高大男子还隔着十来米，根本赶不及。眼看那人就要死在高大男子拳下。贺泉和释迦仪顿时露出不忍的表情，可下一瞬间，两人陡然瞪大眼睛。就在高大男子拳头即将击中的瞬间，那人身影陡然一闪，鬼魅般凭空横移出四五米距离，避开了那一拳。一击落空，高大男子面色微变，浑然没想到随便遇到的一个路人竟有这等身手。被陈川这么一耽搁，贺泉和释迦仪已经追了上来，两人一前一后围住高大男子，面无表情的盯视着他。朱武，束手就擒吧！贺泉沉声喝道。叫做朱武的高大男子没有理会贺泉，而是狠狠瞪了陈川一眼。要不是这家伙拦住他的去路，自己早就跑远了，哪会被防卫兵团的人追上？陈川从阴影中走出来，脸上已经戴上了按压面具。刚才躲避朱武攻击的瞬间，他借着夜色的掩护，趁机戴上了按压面具。毕竟来人身份不明，他不想暴露自己的身份。白底黑纹的面具在月光下透着冰冷的金属光泽，细长的黑纹龙飞凤舞，勾勒成一头展翅飞翔的按压图案，在夜色中透着一股诡谲的意味。目光落在陈川的面具上，贺泉和施嘉仪眼中闪过一色。原以为只是个普通的路人，可现在看来，并非如此。哪有普通人大晚上戴着面具的？况且普通人也没有那么好的身手。要知道，朱武可是防卫兵团明令通缉的武者罪犯，一身实力十分逼近二级层次。即便是经过严格训练、身手敏锐的特种士兵，在他手下也走不过一个照面。那人能够如此迅捷地躲开朱武的偷袭，敏捷属性少说有十七八点，放在一级武者中都不算弱的了。
，打量了陈川几眼，贺全很快收回视线。眼下最重要的是抓住朱武，至于其他，则是旁枝末节，暂时不用理会。朱武，你逃不掉的，我们的人很快就会赶到，你今晚插翅难飞。”贺全沉声道。朱武斜睨了他一眼，不屑的冷笑一声：“是吗？可为什么我听说武城带人去了北泉路，今晚追捕我的其实只有你们两个吧？”这话一出。贺全和施佳怡不约而同变了脸色。武队长带人前往北泉路执行任务，可是机密。朱武一个通缉犯是怎么知道的？有人给他通风报信。贺全脸色顿时变得十分难看。难怪一直被他们追得如同过街老鼠一样仓皇的朱武，今晚却大摇大摆的出来作案，原来是得了内奸的密报。被朱武揭底后，贺全和施佳怡的脸色俱都变得十分难看。分队里存在内奸一事，让两人又惊又怒。可旋即，贺全便反应过来，当务之急是先拿下朱武。至于内奸，等之后向武队长汇报了再解决不迟。念及于此。贺全不再耽搁，和施佳怡对视一眼，两人配合良久，只凭眼神就迅速达成了默契，同时出手，一前一后攻向朱武。面对前后包夹，朱武却毫无惧色，反而猖狂大笑：“就凭你们两个还想拿下我，简直做梦！”这段时间，朱武被防卫兵团的人追得上蹿下跳，内心深处对这群联邦鹰犬早已恨极。如今有报仇的机会，他自然不会放过。真想看看武城发现你们两个的尸体后会露出什么表情。阴厉笑声中，朱武五指弯钩成爪，携着尖利七笑声，狠狠抓向施佳怡面庞。只找位置，奇味无匹的爪锋就刮得女孩皮肤生疼。可以预见，一旦中了这一爪，脸庞怕是要瞬间多出五个窟窿。施佳怡面色骤变，忙不迭闪躲开来。岂料朱武这一击只是幌子，真正的目标却是从身后冲来的贺泉。等到贺泉察觉到这一点时，朱武另一只手掌已袭至他胸前。吃！肌肉撕裂的闷响和鲜血喷溅的声音同时蹦响，在寂静的深夜里显得如此突兀。交手不过四五秒，贺泉便受了不轻的伤，胸前已然多了五个触目惊心的血窟窿，脸色苍白的向后飞退。朱武本想追击。却被施佳怡死死拖住，缓过气来，贺全硬着头皮继续攻向朱武。然而，他们两人联手都不是朱武的对手，完全被压制的抬不起头来。形势已然极为不妙。不远处，陈川目不转睛的看着眼前这一幕。从刚才听到的话语来看，这一男一女应该是防卫兵团的人。他们身上款式一样的制服也印证了这一点。联邦的正规军分为两种，一种是由联邦全额调拨资金组建，军务局直接管辖的中央防卫军团，其作用是抵御异族入侵，一般驻扎在中州区的军事基地里，平常在其他四个区南见踪影。另一种则是中州区以外的四大区辖下的各个基地市，利用地方税收自行组建，由军务局统一授衔，并与基地市官方双层管理的地方防卫兵团。其职责是抵御城市内空间入侵、镇压犯罪事件和暴力动乱。这两类部队听起来似乎中央防卫军团显得更正规一些，但地方防卫兵团也并非是杂牌部队，在地方上权力相当之大，尤其是一些重要基地市组建的防卫军，资金充沛，装备精良，实力并不比中央防卫军团逊色太多。而无论是中央防卫军团还是地方防卫兵团。又都细分为特种部队和常规部队，其中特种部队乃是完全由武者组成的军队，专门负责追捕武者罪犯，处理超凡力量引发的恶性事件。不出意外的话，面前这一男一女应该就出身于特种部队。陈川看了一阵，对面前三人的实力已有了大致的了解。那一男一女的实力并不算高，也就和邓兵差不多，估计应该不是武者科出身。各所大学的武者科几乎可以说是武道天才的聚集地，即便是综合大学武者科的学生，毕业时通常也已经成为二级武者，要是投身军旅，少说也是准卫级士官。S 远高于通过正常募兵程序进入军队的普通士兵。如果是超凡大学武者科毕业的学生，那一个少尉妥妥的没跑。加入企业司军的话，年薪百万毫无问题。可以说，武者科学生在白金市十分吃香。而这一男一女看上去至少二十四五岁，这个年纪还没成为二级武者，资质可谓普通至极，根本不可能是武者科学生。至于那个叫朱武的通缉犯，实力倒是颇为强悍。换作昨天奔雷拳还没圆满的时候，陈川估摸着自己和他也就五五开的局面。啊！一声惨叫，抖的响起，打断了陈川的沉思。他抬头看去，映入眼帘的却是贺全倒飞摔出的场景。贺全此时早已遍体鳞伤，摔在地上后，哇的一声，喷出一大口血，整个人肉眼可见的萎靡下去，已然失去了战斗力。施佳怡很快也步上了贺全的后尘，被朱武一拳击飞，满脸痛楚的摔倒在地。<笑>朱武仰天大笑，满脸得意。防卫兵团的人也不过如此。贺全和施佳怡面色发白，心中满是苦涩。亏他们还以为自己两人联手一定能抓捕朱武，谁曾想这家伙竟然厉害到这种地步。错误判断带来的后果，让他们一下子陷入了死地。放心，我不会让你们两个死得那么痛快的。今晚还有很长时间，我们可以慢慢享受。朱武冰冷的话语如同寒风一般扫过贺全和施佳怡心头，让两人面无血色。尤其是施佳怡，感受到朱武毒蛇般的目光在自己身上不断扫视，心中不禁涌起阵阵寒意。不过在此之前，还得先解决多余的人。朱武陡然转身，目光如利剑般刺向一旁的陈川。贺全和施佳怡这时才发现，刚才那人竟然从头到尾一直站在那里，没有趁他们交手的时候离开。快跑！贺全急声提醒道：“这人怎么回事？怎么一点眼力见都没有的？用脚趾头想都知道朱武肯定会杀人灭口，还愣在那里发呆干什么？想逃？晚了！”朱武宁笑着朝陈川逼近。虽然不知道这戴着面具的古怪家伙是什么来路。
不过既然看到了刚才的事情，就不能放任他离开了。小子，下辈子投胎记得好奇心不要那么重，会死人的。最后一个字落下的瞬间，朱武已然闪电掠前，掌抓撕裂空气，朝着陈川当头抓去。完了，贺全心头一沉。然而面对气势汹汹杀来的朱武，陈川却表现得平静无比。他五指合握，拧拳重重击出，迎向朱武兄汉袭来的掌爪。轰隆隆，雷鸣般的轰响骤然迸发，撕裂寂静的夜幕。一爪一拳在虚空中毫无花俏的重重撞在一起，刹那间一阵震耳的爆鸣声炸响，紧接着便是令人头皮发麻的清脆骨折声。拳爪交击之下，朱武的拳头连带着整条右臂瞬间粉碎，空门大开，任由陈川的拳头长驱直入，径直轰在胸膛中央。一旁的贺拳和施佳怡只觉眼前一闪，朱武已骤然摔飞出去，轰的一声砸在十多米外的街道墙壁上，整个人深深嵌入墙壁内，碎石速速直落。而他胸口则是一片血肉模糊，双目圆瞪，俨然没了气息。整个公园顿时一片寂静。贺全和施佳怡目光呆滞地看着眼前的情形，只觉脑袋嗡嗡作响，久久没能回过神来。刚才发生了什么？是我出现幻觉了吗？那个强大到他们两人连手都无法对付的朱武，居然被那个面具人一击秒杀了！强烈的震惊充斥满两人心头。贺全和施佳怡一时间只觉像是在做梦一样。不远处，朱武的尸体嵌在墙上，双眼瞪得浑圆，脸上还残留着难以置信的惊惧神色。微风拂过，几颗碎石哗啦落下，清脆的声响将陈川从正神中惊醒过来。他看了看自己的拳头，心中涌起一阵欣喜。没想到圆满境奔雷拳这么厉害，居然一击击杀了一个实力逼近二级层次的武者。不过转念一想，他的四维属性距离二级层次只差一步之遥，配合圆满境武技有如此威力，实属正常。可惜这家伙还只是一级武者，不满足十渣二等目标条件，不然任务进度就能完成十分之一了。陈川微微有些可惜，抬头看了贺全两人一眼，陈川扭头就走。身怀自律系统这种秘密，他可不想和防卫兵团的人打交道。贺全呆呆注视着陈川离开的背影。直到后者消失在夜色中，才猛然惊醒过来。回想起刚才的场景，他忍不住倒吸口气。拳出如炮，伴有雷鸣之声，这是圆满境奔雷拳的特征。刚才那人施展的绝对是圆满境奔雷拳。贺拳转头看向施佳怡，恰好对上后者投来的视线，目光中同样满是震惊。显然，施佳怡也和他想到一块去了，不由得两人不震惊。武技一道博大精深，广如渊海。想要将一门武技修炼至大成，只要肯投入时间和精力，总归能做到。可圆满境就不一样了。没有日以继夜的参悟和修炼，没有足够的天赋，想要练成一门圆满境武技，根本是不可能的事情。除非等到生命能量等级提升到高层次，再掉头回来修炼低等武技，凭借着强大的身体素质，练成圆满境武技的可能性才大大增加。可刚才那人虽说实力强横，但应该还不是二级武者。一个一级武者练成了圆满境武技，简直匪夷所思。换作今晚之前，要是有人对贺全这么说，他绝对嗤之以鼻。足足过了好半晌，两人才缓缓回过神来。现在怎么办？施佳怡问道。贺全迟疑了下。说道：“先通知队里吧，让人来处理现场和尸首。”说到这里，他才后知后觉的庆幸起来。要不是遇到了那个神秘的面具人，他和施佳怡今晚恐怕要落得个生不如死的下场。朱武这种凶残罪犯，折磨人的手段简直不要太多。顿了顿，贺全又补充了一句：“还有那个面具人的事，也要向武队长汇报。”施佳怡点点头。辖区内出现一个如此神秘强大的武者，防卫兵团职责所在是该调查一下。虽然那人戴着面具看不清容貌，不过看体型，看体型。施佳怡蓦地瞪大眼睛。他突然发现自己竟然回想不起来刚才那人的体型，别说体型了，他甚至连那人是男是女都记不清了。记忆中只余下一张白底黑纹的暗压面具。呵，贺全，你记得刚才那人的体型吗？施佳怡结结巴巴问道。贺全刚想回答，莫蒂待在原地，渐渐瞪大眼睛。怎么回事？我好像忘记刚才那人的模样了，只记得他戴着面具。两人对视一眼，齐齐露出见了鬼一样的神情。虽然刚刚才杀了人，但陈川莫名没有太多实感，更没有小说中那种反胃御偶的感觉，这让他颇为疑惑。思索片刻无果，陈川没有继续纠结，趁着夜色悄悄回到家中，洗了个澡后，他直接上床休息，一夜无话。第二天，陈川早早起床跑步，等到中午时， 1 0 0公里的进度已经完成了一半多。冲了个凉洗去，满身大汗后，陈川搭上前往海岸大学的公交，来到教室，吴辉已经坐在座位上了。瞧见陈川，吴辉脸上露出复杂神色。昨天的经历给了他极大的冲击，直到现在他都有些恍惚，那感觉就好像一个平时成绩与自己差不多的同学。突然间展露出博士级别的知识水平，让人措手不及，难以接受。陈川倒是老神在在，面色平静的在吴辉旁边坐下，迟疑了下，吴辉还是低声说道：“陈川，邓斌那人心眼小，睚眦必报，你最近还是要小心一点。”陈川看了他一眼，笑道：“放心吧，我有分寸。”说实话，这件事他还真没怎么放在心上。有自律系统在，他的实力提升之快远超正常人想象。邓斌如果要报复，那得抓紧时间，否则再过十天半月，估计邓斌找来三级武者都没用了。听了陈川的话，吴辉心中的担忧却不减反增。听说邓兵在武者科有个二级武者的表哥，万一邓兵拉着那个表哥来报仇，那他和陈川麻烦就大了。下课后，陈川婉拒了吴辉一起吃饭的邀请，径直返回家中。趁着兑换商店还没刷新，他继续外出跑步。当然了，地点没在选昨晚的公园，
，而是换了另一处僻静的地方。一个多小时后，长跑达人成就顺利达成，二百自律点入手，新成就也随之出现。长跑专家，长跑五百千米完成后可获得三百自律点，目前进度零五百，又跑了二十多公里，见时间差不多，陈川这才返回家中。踏入家门的同时，兑换商店也跟着刷新。兑换商店下一次刷新，二十三小时五十九分五十九秒，随机洗五卡。使用后随机获得100至5 5 0 G 熟练度，售价100自律点。修为结晶，指定一种5 G 使用，可获得5年该5 G 的修炼经验与感悟，售价500自律点。指定属性卡，使用后增加3点精神，售价100自律点。这一次的三种物品都是已经出现过的，不过陈川还是十分欣喜，毕竟有随机习武卡和修为结晶，这两样都是他目前最需要的。消耗100自律点兑换了随机习武卡，陈川第一时间用掉，获得3 1 8 5 G 熟练度。陈川松了口气，还行，运气不算糟糕。三百一十八点熟练度虽然不够升级奔雷拳，但升级另外两门功法之一却是足够了。思索片刻，陈川决定还是有始有终，先升级鲸吞呼吸法。鲸吞呼吸法虽然对战斗没什么帮助，可重要性却不低。没有鲸吞呼吸法，催化食物吸收、转化能量，身体可支撑不起频繁的武技修炼。至于如影随形，等积攒足够的自律点，兑换修为结晶后再来升级也不迟。定了定神，陈川当即升级鲸吞呼吸法。刹那间，大量关于鲸吞呼吸法的感悟和理解凭空出现，撑得脑袋有些发胀。不过陈川已顾不上理会这个，同一时间，他浑身上下的骨肉经络骤然剧烈颤动，一股发酸发热的感觉瞬间充斥全身，令人格外难受。好在这股感觉来得快去的也快，身体的异状迅速消失。陈川活动了下手脚，只觉浑身上下仿佛卸下了一层枷锁，整个人有种脱胎换骨、焕然一新的感觉。他瞬间明白过来，自己如今已是二级武者了。感受着体内澎湃的力量，陈川满心狂喜，恨不得长笑一声来发泄心中的兴奋。生命能量等级每提升一级，都代表着生命层次的一次跃迁，代表实力上的一次巨大提升。别看二级武者和一级武者只相差了一个等级，实力却相差悬殊。真正交手的话，二级武者击败一级武者简直不要太轻松。其实严格说起来，生命能量等级一级并不算真正意义上的武者，毕竟普通人也包含在生命能量等级一级的范围内。在武者圈子，只有达到二级层次的人才能被称作真正的武者，就连大学的武者科也以是否达到二级层次来决定是否给学生颁发毕业证。而在军队中，生命能量等级二级更是晋升士官的硬性标准。好一会，陈川才平复下心中的狂喜。如今他已晋升二级武者，又掌握了圆满进奔雷拳，已经满足了转调武者科的条件，也是时候该去申请转科了。定了定神，陈川换出个人面板，姓名陈川，等级二，属性力量二十五，体质二十四，敏捷十七，精神十六，自律点一百，五技鲸吞呼吸法，大成零五百，奔雷拳圆满四五幺一千，如影随形。入门零二百，力量增加了一点，体质增加了两点，一共才三点属性。陈川眉头微皱，有些疑惑。当初精通境的精通呼吸法就增加了三点属性，按理说大成境精通呼吸法怎么着也该增加至少四点属性才对。难道是因为我生命能量等级提升了的缘故？陈川左思右想，也只有这个解释了。看来随着生命能量等级提升，五技突破的强化效果也会随之减少。估计等我突破到三级，再修炼一星五技也不会有多少强化效果了。陈川暗暗下定决心，看样子今后得多收集高星级五技了。早知道就升级如影随形了。陈川咂巴了下嘴，看来熟练度点数得优先用在高星级武技上。至于鲸吞呼吸法，就靠日常修炼慢慢提升吧。每天刷三四点熟练度，迟早能突破到圆满境。熟练度还剩下几十点，陈川直接投到奔雷拳上，自律点只剩一百点，远远不够兑换修为结晶。陈川想了想，干脆兑换了指定属性卡，直接增加三点精神。随着精神属性提升，他敏锐感觉到自己的思维变得清明了许多，整个世界好像一层布满灰尘的玻璃被擦拭了一遍，变得更加清晰。就连阳台十多米外飞过的蚊子，他都能清晰感知到。要知道，这会可是深夜。体会了片刻，陈川露出若有所思的表情。感知力、思维速度、精神属性，至少包含了这两方面。至于其他，还有待今后研究。经过这么一番提升，陈川的思维属性总值已飙升至85点。而根据联邦统一标准，晋升生命能量等级三级需要思维属性均值达到30点，也就是总值达到120点，还差35点，路还长着呢。在沙发上坐下，陈川思考起接下来的安排。第一件事自然是申请转科，不过这件事不用急，等去学校上课时顺手办了就是。第二件事则是去一趟武道俱乐部。如今他已是二级武者，是时候该去完成十战二成就了。对成就奖励的一千自律点，陈川可是眼馋的紧。明天不用上课，正好去市中心。第二天，陈川早早起床，搭乘公交前往市中心。昨晚他已经上网详细查了一遍武道俱乐部的资料。进入武道纪元以来，为了满足人们对武道的追求与热爱，各类武馆和武道俱乐部如雨后春笋般接连出现。和主要职能是教授武技的武馆不同，武道俱乐部更像是一个武道爱好者互相交流切磋的地方。尽管也有教授武技和陪练的服务，但更主要还是为武者彼此切磋有偿提供场地。在白金市内，正规的武道俱乐部就有十多家，其中名气较大的有五家。陈川查询了大量资料，最终从这五家里选中了铁拳俱乐部。
只因在十多家武道俱乐部中，铁拳俱乐部是二三级武者会员最多的俱乐部。在市中心下车，陈川走了一段距离，没过多久就抵达一栋大楼前，抬头看了眼大楼顶端悬挂的铁拳俱乐部的招牌，陈川暗暗点头。能在寸土寸金的市中心占据这么大一栋楼，铁拳俱乐部的实力果然雄厚。大楼内装修十分时尚，大厅宽敞明亮，前台站着几个面容姣好、身材窈窕的直装妹子。陈川一踏入大门，立刻就有一个前台妹子面带笑容的迎了上来：“欢迎光临，先生，有什么能帮到您的？”陈川环顾一圈。说道：“我想办理会员。”听到是来办理会员的，前台妹子脸上笑容越发热情，连忙引领陈川来到前台。“先生，请填一下表格。”前台妹子递过来一张表格和一支笔。陈川看了一眼，表格上都是姓名、手机号码和家庭住址之类的常规项目，只是多了生命能量等级和四维属性总值。注意到陈川的视线，前台妹子笑着解释道：“先生，我们俱乐部提供对战服务，可以为会员匹配对手安排对战。为了给您匹配到合适的对手，才需要您填写相关的实力情报。”一边说着，前台妹子又拿出一个拳头大小、看着像是透明蓝色水晶球的物体，放在陈川眼前。这是生命能量测试仪，你把手放在上面就可以了。生命能量测试仪，顾名思义，就是用来测试生命能量等级的。这仪器由联邦发明推广，可以大致测出一个人的四维属性总值。据说还有更精密的仪器，可以具体测出四种属性的详细数据。不过后一种仪器基本都掌控在军务局和各大民间超凡组织手上，市面上极少流通。陈川以前听说过生命能量测试仪，但亲眼见到还是第一次，不由啧啧称奇。他伸手按在测试仪表面，掌心微微一热，下一秒就感觉到测试仪轻轻颤动了下。把手拿开后，测试仪中央立刻显露出一个数字： 8 3 8 3三点。陈川眸光微动，他的四维属性总值是85点，和测试仪给出的数据倒也相差不大。这仪器原本就只能测出大致的数据。陈川不惊讶，前台妹子则是吃了一惊。原本看陈川年轻，他还以为对方四维属性总值有六七十点就很不错了，没想到竟然是一名二级武者。这么年轻的二级武者，莫非是某所大学武者科的学生？前台妹子看向陈川的眼神顿时变了，目光中多了丝丝灼热。在当今社会，武者科学生几乎就是前途光明的代名词。毕业后，无论投身军旅还是加入财团企业，都有大好的前途。尤其是眼前男生，还有一副阳光帅气的容貌。前台妹子笑容越发热情，语气温柔地指导陈川填好表格，随后问道：“陈先生，我们俱乐部的会员一共有黄金、白金和钻石三种级别，不知道你打算选哪一种？有什么区别吗？”陈川问道。前台妹子立刻递出一张清单来。上面写明了各级会员的价格和所拥有的特权，其中黄金会员年费 8,999 新元，只能享受俱乐部的对战安排服务；白金会员年费 19,999 新元，除了对战服务，还可以使用俱乐部修炼室以及参加俱乐部不定期举办的高等级武者讲座；钻石会员年费 59,999 新元，除了以上特权，还能拥有专属经理进行一对一服务，发起一些特殊模式的对战等等。更重要的是，在会员对战中，钻石会员可以自由选择对手。当然了，以上特权不包括武技指导和教授。这些项目都需要额外缴费。看完清单，陈川不由暗暗感慨：武者果然都是有钱人。只是一个对战安排服务和场地提供，每年会费就要最少 8,999 新元。最高级的钻石会员甚至将近6万新元。要知道，许多普通人一年可能都赚不到这么多钱。不过，陈川不在有钱武者的行列里，他还只是个学生而已。办理黄金会员吧。陈川取出银行卡，心中有些肉疼。这一下子存款就没了近半，看来得想办法赚点钱了，不然以后连修炼精通呼吸法需要的肉食都买不起。好的。请稍等一下，前台妹子笑盈盈接过银行卡，手脚麻利的在电脑上操作了一番，不到两分钟，她就办理好了业务，将银行卡连带会员卡一同递给陈川。对战大厅在三楼，您可以乘坐走廊尽头的电梯上去。谢谢。陈川接过卡，蓦地感觉触感有异，低头一看，两张卡之间还夹着一张小纸条，上面写着一个名字和电话号码。陈川怔了怔，看了前台妹子一眼，女孩俏脸微红，眼眸水汪汪的注视着他，目光害羞中隐含着一丝期待。陈川暗暗摇头，却也不想让女孩难堪，准备收起纸条。再找个没人的地方丢掉，可下一秒，面前忽然弹出信息，心中无女人，拔刀自然神，保持单身，将精力放在修炼上，也是自律的一种。铁石心肠，累积拒绝十次异性的好感表示，完成后可获得一千自律点。目前进度零时。陈川一脸懵逼，这自律系统管的也太宽了，连谈恋爱都不放过了。陈川有些无语，好在这些成就即便不完成也没任何惩罚，否则以后要是弄个单身系列成就出来，那他岂不是要孤独终老了？心中狠狠批判了一番自律系统。陈川旋即神色一正。朝前台妹子说道：“抱歉，我已经有女朋友了。”将纸条放在柜台上，陈川头也不回的转身就走，留下一脸呆愣的前台妹子。“抱歉了，妹子，实在是他给的太多了，一千字绿点的奖励比实战二成就都不少了。不过想要达成这个成就并不容易，像之前那些成就，陈川都可以主动去完成。就算是实战二，只要实力提升上来，想要完成也并不难。可铁石心肠这成就却十分特殊，只能等异性表示好感后再拒绝，这就令人被动了。”陈川总不能跑去操控别人的感情吧？就算他想也做不到。唯一庆幸的是，成就没有惩罚和时间限制，陈川可以慢慢完成。
这件事只是个小插曲。陈川很快就将其抛到脑后，搭乘电梯来到三楼的对战大厅。一走出电梯，一股喧嚣的声浪便迎面扑来。众目望去，明亮宽敞的大厅被分割成六块区域，每一块区域内都矗立着一个擂台。一队队武者正在擂台上激烈交手，拳脚碰撞声不绝于耳，四周则围着许多人在兴奋喊叫。整个大厅都笼罩在热火朝天的氛围中。陈川走了一圈，发现这里果然和网上说的一样，会员实力水准大多集中在二三级之间，其中二级武者占了绝大多数。此时，六个擂台交手的武者便都是二级武者。陈川在三号擂台停下脚步，抬头望去，擂台上两个武者实力都不弱，看身手，四维总值很可能超过了九十点。观战了一会，陈川心中渐渐有底。虽然自己的四维属性不如台上这两人，但真正交起手来，他有十足的把握获胜。毕竟这两个武者的武技境界都不算高明。一个修炼的柳絮掌，一个修炼的灵蛇拳，都是大成境界。这两门武技和奔雷拳差不多，都是相对比较大众的武技。哪怕不施展如影随形，只凭圆满进奔雷拳。陈川都有自信击败两人，离开三号擂台，陈川转身朝大厅角落的柜台走去，在那里办理了对战申请。铁拳俱乐部的对战自有一套规则，首先是将申请对战的会员依照四维属性总值高低划分成不同层级，比如一级、二级和三级都属于不同层级，而每个生命能量等级又细分为不同层级。以二级为例， 8 0至八十是一个层级， 9 0至九十是一个层次，以此类推，只有同层次的会员才会被随机安排对战。这样可以一定程度上避免对战双方实力差距过于悬殊，从而影响对战体验。陈川测试得到的四维属性总值是83属于第一层级。换而言之，他接下来要面对的对手四维属性总值都在80到89之间。陈先生，您的对战申请已经办理好了，请你稍等一会，并时刻关注大厅的电子屏幕，上面会显示您的对战擂台和场次。工作人员恭敬的递还会员卡。陈川道了声谢，扭头看向大厅电子屏幕，很快找到了自己的信息。四号擂台，本日第十五场。会员 ID 5 8 3 9 5对战会员 ID 0 0 2 8 4 5万八千三百正是他的会员 ID。陈川来到4号擂台，此时擂台上正在进行第14场比赛，两名武者的交手已经到了尾声。两分多钟后，战斗结束，落败的武者垂头丧气走下擂台，胜出的武者则昂首挺胸接受众人的欢呼。4号擂台第15场，会员 ID 5 8 3 9 5对战会员 ID 0 0 2 8 4 4大厅广播声响起，陈川扭了扭脖子，大步走上擂台，顿时间，周围许多目光都落在他身上。咦？新面孔是新来的会员，看 ID 应该是了。年纪看上去不大，不知道是什么级别，估计是一级的吧。一级的，那没什么看头啊。众人交头接耳。就在这时，陈川的对手也走上了擂台，年纪大约二十五六岁，梳着个油光滑亮的大背头，神色有些轻浮，一身练武服，一看就价值不菲。随着男子走上擂台，四周观战人群登时一阵骚动。又是赵宇这家伙，这家伙肯定又用了钻石会员的特权，天天欺负新人不腻的吗？咦，不对啊，赵宇可是二级武者。这么说来，这新人也是二级武者了。最后一句话让不少人愣了愣。对啊，按照匹配规则，只有二级武者才能对战二级武者。换而言之，这新人绝对也是二级武者。这么年轻的二级武者，莫非是大学武者科的学生？众人看向陈川的目光顿时带上了丝丝惊诧。武者科学生，那可都是武道天才啊！不过旋即又有不少人暗暗摇头。可惜这新人运气不好，遇上谁不好，偏偏遇上了赵宇这种心理变态的家伙。赵宇家境富裕，据说父亲是某个大型企业的董事长。他本身武道资质不怎么样，要换做普通人，这辈子可能都突破不到二级。可架不住赵宇父亲有超能力，他花费海量金钱购买大批强化身体素质的药剂，硬生生将赵宇的生命能量等级堆到了二级。使用这种方法提升生命能量等级的武者，基本丧失了更进一步的可能。但赵宇不在意，能突破到二级，他就已经很满意了。为了满足自己武道高手的欲望，他加入铁拳俱乐部，还办理了最高级别的钻石会员，为的就是每次对战时都能挑选比自己弱的对手，好一直品尝胜利的滋味。又因为老会员都知道他的套路，就算匹配上了，也会直接弃权，根本不和他切磋。所以赵宇一般都将目标放在了刚加入俱乐部的新人身上，久而久之就得了一个带有戏谑意味的新人猎手称号。可赵宇丝毫不以为耻，反而为此得意洋洋。恰好就在刚才，他发现了一个刚刚加入俱乐部的新人，四维属性总值只有83点，比自己还低了5点，并且对方年纪不大，武技修为肯定精深不到哪去。毫无疑问，正是一个合适的对手。于是赵宇当即选中这个叫陈川的新人匹配对战。这人多半是武者科的学生。哼，外面把武者科学生吹得多么厉害，还不是要败在我手下？赵宇得意洋洋地瞥了对面的陈川一眼，陈川这时也听出了不对劲，自己的对手貌似不是什么正经人。话虽如此，他也没怎么在意。担任裁判的工作人员这时走上擂台边缘，左右看了一眼，见双方都已经准备好了，便宣布对战开始。话音落下的瞬间，赵宇立刻发起攻势，几个大步冲至陈川跟前，双掌连挥，携着猛烈劲风袭向陈川。陈川这阵子没少上网恶补武道知识，也看过许多武技演示的视频。第一时间就认出赵宇施展的是一种名为“重浪高叠”的掌法，从名字就能看出来，这门掌法讲究的是攻势连绵。掌法一旦施展开来，便如浪涛般连绵不绝，重重叠加，速度越来越快。
，所含的力量也越来越强，直至对方挡无可挡，避无可避。这门武技可不是灵蛇拳这种大陆货能够比拟的。按照陈川的猜测，这门武技极有可能是和如影随形一样的二星武技。发现赵宇施展的是重浪高蝶后，陈川心神顿时微凛，立刻打起精神应付。可交手片刻后，他渐渐露出古怪的表情，只因他发现赵宇在这门武技上的造诣远远没有他以为的高。顶多也就精通境界，比他在视频里看到的大成境重浪高蝶的威力逊色了不止一筹。而且赵宇从头到尾只施展这一门武技，显然是将所有精力都花在了这上面，没余裕修炼其他武技。事实上也是如此，赵宇在武技方面的资质本就谈不上好，他花了七八年时间专心修炼一门重浪高蝶，勉强才达到精通境。好在重浪高蝶乃是二星武技，威力强横，赵宇凭借精通境修为对付一些四维属性总值和他差不多的二级武者，往往也能占据上风。在他的预想中，今天也该和往常一样。可惜他偏偏遇上了陈川这种不能用常理衡量的怪物。看清赵宇的底细后，陈川顿时沈然失笑，原来是个银枪蜡烛头的样子货。不打算陪赵宇继续玩下去，陈川身形旋风般一闪，瞬间绕到赵宇身后，拧拳轰出。这一拳，他只用上了六七成的力道，连雷鸣声都没激起。可圆满劲奔雷拳威力何等强悍！就听砰的一声闷响，赵宇如断了线的风筝般摔飞出去，重重砸在擂台边缘的地面上。四周灯时一静，众人目瞪口呆的看着这一幕。裁判也有些发愣，见赵宇半晌没起身，便走过去查看。这才发现赵宇已经晕了过去。这场是 ID 5 8 3 9 5会员获胜。随着裁判宣布胜负，周围人群顿时一阵哗然。赵宇行径虽然让人不屑和鄙夷，但本身实力却不弱，至少在二级武者8 0至八十这一层级的对战中，赵宇的实力绝对名列前茅，否则早就被人狙击了，哪可能潇洒到今天？可现在他却被人轻松一击打晕，如此离奇的展开让所有人都大吃一惊。这这就结束了？刚才那是什么？好快的速度，应该是某种身法轻功。那一记奔雷拳也很猛。至少大成境水准，啧啧，还以为这新人要吃点亏，没想到这家伙是头猛虎，嘿嘿，赵宇今天可算是踢到铁板了。不少人看向陈川的目光已然带上了丝丝惊叹，这等年纪就晋升二级武者不说，还掌握了一门大成境武技，这天赋足以傲视同龄人了。不知道这人是哪所大学的武者科学生？陈川不知道，许多人都把他当成了武者科学生。击败赵宇后，他第一时间看了眼实战二的进度，发现已经变成了十分之一，顿时暗暗点头。顺利的话，说不定今天就能达成成就。走下擂台。陈川第一时间前往柜台继续申请对战，依旧是四号擂台，不过这次排到了第十九场。除了正在进行的第十六场对战，后面还有两场才轮到他。陈川也不着急，耐心在擂台旁等候，顺便观摩台上的对战。他发现上去擂台的二级武者大部分都掌握了两门武技，不过武技造诣都谈不上特别高，大多数都是精通境，只有少部分达到大成境。至于圆满境，一个都没有。看到这里，陈川不禁有些庆幸，多亏了有自律系统，自己才能在武技上一日千里，否则按部就班修炼的话。他的奔雷拳这回估计才刚达到熟练境。值得一提的是，陈川还注意到，在场的武者修炼的武技大多和奔雷拳差不多，如重浪高蝶那种二星武技，除了赵宇外，他还没看到有其他人施展过。看来二星武技比我想象中的还要珍惜。陈川暗暗思忖，玄极又有些欣喜，有自律系统在，他就有获得高星级武技的途径。如影随形就是证明。约莫半小时后，总算轮到陈川。当看到陈川再次登台时，不少人纷纷一怔，又是他，这新人挺猛的呀，第一天就频繁申请对战。估计是武技遇到瓶颈了吧，想在战斗中寻求突破，有可能。议论声中，陈川的对手也登上了擂台。出乎意料，他这一场的对手却是一个看上去年纪和他差不多的青年，五官虽然平凡了些，但精神饱满，目光炯炯。甫一上场，青年就朝陈川说道：“我叫于信峰，海安大学武者科的，兄弟怎么称呼？是哪所大学的？”先前陈川与赵宇的对战，于信峰也在台下看了，对陈川印象十分深刻。和大部分人一样，于信峰也以为陈川是某所大学的武者科学生，于是便起了结交的心思。陈川也是海安大学的，陈川坦然道。于信峰闻言却怔了怔，没想到对方竟然和他同所大学。不过旋即他便露出困惑之色：“你也是海安大学武者科的，可我为什么没见过你？”海安大学是综合性质的大学，设立的武者科学生人数仅有200多人。两年多下来，于信峰自觉就算记不住所有人的名字，但每一个或多或少都有些印象。可记忆中却从未见过陈川。陈川摇头：“我不是武者科的。”于信峰一愣，随后很快反应过来，顿时瞪大眼睛：“你是普通科的？”没错，得到陈川的确认，于信峰顿时呆若木鸡。打破他的脑袋，也想不到陈川居然是普通科的。普通科什么时候出了这等厉害的人物？要知道，就算在武者科里，也不是所有学生都是二级武者，更别说陈川明显实力不俗。就算放在武者科里，也绝对能排进前百分之十。这样的人竟然是普通科学生，有没有搞错？听到陈川与于信峰的对话，擂台四周的人也愣住了。我去，这年轻人不是武者科的，离谱了吧？这种身手还进不了武者科？海安大学武者科的门槛这么高的吗？怎么可能？二级武者进超凡大学武者科都绰绰有余了。今天真是长见识了。不少人纷纷露出错愕之色，他们还是第一次见到这么厉害的普通科学生。于信峰回过神来，心中惊疑不定。只是眼下的情形不好多问，
，只能暂时按下心中的困惑。见两人都已经准备好，裁判当即宣布对战开始。于信峰率先抢攻，如狮虎、搏兔般疾扑向陈川，气势威猛无匹。是虎行步，台下有人惊呼道。于信峰的虎行步早已达到精通境，速度迅若疾风，眨眼间就冲至陈川右侧，拧拳轰出。本以为这一击势在必得，陈川要么硬抗，要么和他正面接招。谁曾想下一秒，陈川身影一晃，竟然瞬间掠至他身侧，反手一拳轰出。于信峰实力明显比赵宇厉害得多，五级造诣更不是赵宇能够比拟得了的。故而陈川没有留手，这一拳全力施为，擂台上刹那间激荡起惊雷般的轰鸣声，雄浑无匹的劲道随着陈川一拳轰出，惊涛骇浪般袭向于信峰。于信峰瞬间脸色大变，四周更是骤然一静，紧跟着哗然大作，圆满劲奔雷拳，陈川竟然还掌握了圆满劲武技，许多人纷纷露出震惊之色。这个年纪的武者能掌握一门大成劲武技就很出色了，掌握圆满劲武技，他们想都不敢想。擂台上的局势顿时急转直下，面对圆满镜奔雷拳的全力一击，于信峰根本不敢应接，慌忙躲闪开来。然而陈川速度快于鬼魅，宛若影子般紧紧粘在他身旁，任凭于信峰如何闪避都无法摆脱。终于，于信峰一口气接不上来，身形稍稍停滞了下。陈川敏锐抓住这个破绽，一拳轰出。于信峰顿时头皮发麻，却无可奈何，只能硬着头皮挥拳迎击。砰！下一瞬，于信峰直接倒飞摔出，落在地上后还噔噔连退数步。一直到擂台边缘，才勉强稳住身形。眼见陈川还想继续攻来，于信峰脸色顿时大变，忙不迭急声大喊：“我认输！”陈川动作一顿，看了于信峰一眼，这才罢手。见状，于信峰心头如释重负，忍不住擦了下额头的冷汗。他妈的，圆满劲武技，这还打个毛线？怕是的四维属性总值比陈川高出十多点，才有可能与他抗衡吧？这家伙就不该待在八十至八十九这一层级，应该去和更高层级的会员对战才对。这时，裁判也终于回过神来，连忙宣布陈川获胜。随着话音落下，四周人群如梦初醒，惊叹声顿时此起彼伏。真没想到，居然会在这里看到圆满镜武技，这也太猛了！这年纪究竟是怎么将武技修炼到圆满镜的？不远处，赵宇神色呆滞的站在原地，张大嘴巴，满脸难以置信。在休息室里醒过来后，他压根不相信，几会那么容易就落败，肯定是陈川使了某种手段。于是他第一时间冲到对战大厅，想要找到陈川再打一场，一雪前耻。结果正好看到陈川施展圆满镜奔雷拳的一幕，整个人顿时目瞪口呆。等回过神来。赵宇二话不说，灰溜溜离开大厅。开玩笑，掌握了圆满劲武技的猛人，一只手都足够碾压他了。一雪前耻什么的不用想了，今天这顿打算是白挨了。从擂台上下来，陈川正准备再去申请对战，蓦地听到身后传来声音：“陈川，等一下。”陈川回头一看，却是于信峰。来到近前，于信峰满脸笑容的伸出手：“我们同个学校，以后要多多交流才是。”虽然败在了陈川手上，于信峰却没有恼火，反而对陈川越发佩服。毕竟，这可是一个在普通科都能晋升二级武者。并掌握圆满劲武技的猛人，与这样的猛人交好关系有利无弊。伸手不打笑脸人，陈川微微一笑，和于信峰握了握手。陈川，你实力很强，而且已经满足武者科的转科条件，为什么还待在普通科？于信峰忍不住问道。这是他一直想不明白的问题。陈川不动声色道：“我才突破二级不久，正打算最近申请转科。”于信峰这才释然。那以后我们就是同科同学了，有时间的话好好聚聚。陈川自无不可。聊了几句，陈川便和于信峰分开，继续走向柜台。接下来的时间里。陈川一直重复申请对战，一直到傍晚时分，他才终于取得第十场对战的胜利。看着弹出的成就达成的提示，陈川忍不住长舒口气。等手头宽裕了，一定要升级成钻石会员。钻石级别会员拥有一项特权，就是可以发起守擂战。由一名会员占据一个擂台，其余会员可以轮番上台挑战。败者下台，胜者继续留在台上，一直到无人挑战，留下来的便是擂主。选择这种模式的话，就可以省下许多对战排队的时间。不管怎样，实战二总算完成，一千自律点入手。这是陈川至今为止得到的最大一笔自律点，如此一来就可以兑换修为结晶了。陈川心中雀跃，迫不及待地离开铁拳俱乐部。经过一楼大堂时，那个前台妹子还幽怨地看了他一眼。陈川只能当做没看到，加快脚步离开大门。回到家中，陈川第一时间打开兑换商店，兑换了修为结晶，随后果断用在如影随形上。熟悉的感觉再次涌现，陈川脑海中浮光掠影般一瞬间闪过诸多画面，恍惚间仿佛已经历过五年的修炼。再看面板，已然发生不小的变化。姓名：陈川。等级二，属性力量26体质26敏捷25精神19自律点500武技精吞呼吸法大成二五百，奔雷拳圆满四七三一千，如影随形精通三四幺六百，力量增加一点，体质增加两点，敏捷增加八点，一共增加了十一点属性。陈川顿时大喜，修为结晶果然给力，一下子就让如影随形跳过入门和熟练两个境界，直接突破到精通境，还一次性提升了十一点属性。如此一来。他的四维属性总值就飙升到96点了，还差24点属性就达到三级标准了。陈川咧嘴一笑，照这速度，恐怕不用半个月他就能突破到三级层次了。
，如此实力提升速度简直骇人听闻。陈川师展开如影随形，在客厅内腾挪闪跃，好几分钟后，他才满意的停下动作，突破到精通镜后，如影随形的速度又暴涨了一大截。如果现在再对上于信峰，对方恐怕连他的衣角都摸不到，就会被打下擂台。只能说二星武技不愧是二星武技，如影随形肯定要继续提升。不过奔雷拳也不能落下。陈川很好奇，圆满镜之后又是什么境界，又有何等威力？回过神来。陈川转而打开成就列表，俯卧撑专家进行五千个俯卧撑，完成后可获得三百自律点，目前进度七四幺五千；深蹲专家进行五千个深蹲，完成后可获得三百自律点，目前进度六三二五千；仰卧起坐专家进行五千个仰卧起坐，完成后可获得三百自律点，目前进度幺四五五千；长跑专家长跑五百千米，完成后可获得三百自律点，目前进度五四五百；实战三击败一百名舞者，要求四维属性总值不低于一百二十点，完成后可获得两千自律点，目前进度零一百。铁石心肠累积拒绝十次异性的好感表示，完成后可获得一千自律点，目前进度十分之一，一共六个成就，其中铁石心肠和实战三都不是短时间内能完成的，所以陈川决定接下来的精力都放在四个锻炼类成就上。四个成就要是全部完成，总共有一千二百自律点也不少了，而且难度也不大，三四天时间就能搞定。兑换商店还有三个多小时才刷新。陈川看了眼墙上挂钟，准备先去吃饭，修炼完金吞呼吸法再来刷成就。然而刚走到厨房门口，就听到手机响了起来。拿出来一看，是丁岩打了电话过来。喂，岩姐，阿川。丁岩的声音从手机里传出来，一如既往的悦耳，如沁心脾。最近怎么样？很好，一切顺利。陈川暗道：好的不能再好了，都成二级舞者了。最近还在练舞吗？丁岩突然问道。陈川含糊应了一句。记忆中，丁岩就不怎么支持陈川练舞，反倒希望他能当个普通人，毕业后找个公司上班。果不其然，丁岩听罢柔声道：“阿川，其实就算成不了舞者也没关系，舞者经常打打杀杀，风险不小。”反倒不如上班族，安安分分没什么危险，平平安安过一辈子。换做以前的陈川来，或许还真有可能走上这条道路。毕竟前身武道资质普普通通，一辈子都没希望成为二级舞者，除了上班也没其他出路了。不过今时不同往日，有了自律系统，陈川已经踏上一条截然不同的武道之路。普通人这个词已然与他无缘。不过这些事无法和丁岩细说，陈川只能随口应和。丁岩当然不会听不出陈川语气里的敷衍，忍不住微嗔道：“等我回去再好好教育你，那我就恭候大驾了。”陈川也开了句玩笑，又聊了一会。两人才挂断电话。陈川迅速解决了晚餐，修炼了一遍金吞呼吸法后，立刻马不停蹄的开始锻炼，一直到三小时后，兑换商店刷新时，他才停下来，坐到沙发上，打开兑换商店。幸运骰子使用后可以提升运气，持续时间二十四小时，提升幅度是投掷数字而定，数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价一千自律点。一级地下城钥匙使用后开启一级地下城，通关后可根据评价获得对应宝箱奖励，耐久度三分之三，售价五百自律点。恢复药剂服用后瞬间恢复全部伤势。售价一千自律点，刷新后的商店页面让陈川吃了一惊，居然是三样全新的物品，这还是头一遭。不过更让他惊讶的还是三样物品的售价，最低的都要五百自律点，不过都是好东西啊。陈川眼睛发亮，能够瞬间恢复全部伤势的恢复药剂，这用在关键时刻就是第二条命，堪称绝佳的保命翻盘底牌。陈川馋的口水都快流下来了，可惜他手上只有五百自律点，只能看着过过干瘾了。幸运骰子也是个不错的物品，运气这种东西过于玄妙且无法控制。但在某些时刻却能发挥意想不到的效果。要是遇到危险时，使用这幸运骰子提升一下运气，说不定就能转危为安。和恢复药剂一样，幸运骰子某种意义上也能称得上翻盘底牌。只是幸运骰子同样要一千自律点才能兑换。陈川依旧只能望洋兴叹。三种物品中，他能兑换的竟然只有一个一级地下城钥匙。通关后可以获得宝箱奖励吗？陈川若有所思，又看了眼恢复药剂和幸运骰子，他最后咬咬牙，兑换了一级地下城钥匙。希望你不要让我失望。看着掌心间小巧的铜制钥匙。陈川按照出现在脑海中的使用说明，来到卧室门前，关上门，随后将钥匙插入门锁里。明明钥匙和锁孔毫不匹配，可钥匙却十分顺利地插了进去。陈川随即打开房门，映入眼帘的不再是熟悉的卧室景象，而是一团缓缓旋转的血红漩涡。一股凶厉的气息从中传出，昭示着这个漩涡的危险。陈川肃然望去，在血红漩涡表面，一行漆黑字体凭空悬浮，名称“埋尸旷野”，难度一，建议挑战等级二。埋尸旷野还挺有地下城的风格。陈川目光落在挑战等级上，二是指生命能量等级二级。陈川又阅读了一遍脑海中的说明，确定只要想退出，就能随时退出后不再犹豫，一脚踏入血红漩涡中，视野瞬间被浓郁的血红色充斥满。等到视野重新恢复清晰之际，陈川发现自己已经身在一片空旷萧索的荒野上，四周萦绕着淡淡的雾气，隐约能看到远处有隐隐绰绰的人影出没。陈川定了定神，小心翼翼地朝远处的人影走去。随着距离拉近，他很快看清那人影的真面目，却是一个浑身肌肤呈灰白色的人形生物。看着有点像传说中的行尸，外形却要更加精悍些。干瘪的躯体上套着一层破破烂烂的皮甲，武器则是一柄生锈的钢刀，脑袋上还顶着一行字体：“士兵
，等级一，看来这就是地下城的怪物了。陈川突然有种在玩沉浸式 VR 游戏的错觉，不过眼前的情景可比游戏真实多了，无论是环境还是怪物，都很符合恐怖片的风格。换个胆小点的人来，怕是会直接吓瘫在这里。似乎是感知到了活人气息，那头正在荒野上蹒跚行走的士兵动作猛地一顿，随后豁然转身，口中发出低吼，挥刀朝陈川扑杀而来。陈川舔了舔嘴唇，身形不退反进，迎头冲了上去，双方眨眼间错身而过。士兵的钢刀没能劈中陈川，反倒被后者一拳砸中脖颈。没有皮甲保护的脖颈脆弱无比，骨骼肌肉瞬间吃拉断裂，灰白色的头颅远远摔飞出去。失去头颅的尸身在原地晃了几晃，随后轰然倒地。果然只有一级的水准。陈川放下心来，看来这个地下城的等级就是指的生命能量等级。疑惑是去，陈川继续往前走，路上陆续有士兵跳出来，悍不畏死的向他发起冲锋。可惜实力差距悬殊，又有脖颈这个弱点在，轻轻松松被陈川解决。击杀了三十多头士兵后，终于出现了新的怪物——高阶士兵，等级二。相比士兵，高阶士兵身形更加高大，装备也更好，身上穿着一件略显古旧但还算完整的厚皮甲，武器则是一柄寒光闪闪的钢刀。陈川神色略微认真了几分，战斗转瞬爆发。高阶士兵虽是二级怪物，但不算特别强，四维属性总值估计不会超过九十点，所以陈川应付起来还算轻松。唯一能对他造成威胁的，也就只有那柄锋利的钢刀而已。一番搏杀后，陈川顺利干掉高阶士兵。这次战斗也给了他一个提醒，得尽快修炼一门兵器类武技才行了。与兵器相斗，拳脚总归是要吃亏些的。以前是因为修炼拳脚类武技更能淬炼身体，所以才没修炼兵器类武技。不过如今陈川已晋升二级，也是时候该修炼兵器类武技了。否则一旦遇到战斗，很容易吃亏。将这个念头暂时放下，陈川继续往荒野深处走去。至于地上的钢刀，则被他直接无视。没有修炼过刀法的情况下，钢刀在他手中能发挥出的威力，还不如奔雷拳随意一击。接下来的路上，怪物数量明显减少了许多。但等级却翻了倍，无一例外都是高阶士兵。好在有如影随形在，就算赤手空拳，陈川也能毫发无伤的解决怪物。约莫过了有十多分钟，视野中忽然出现一处山坡，七八米高的坡顶上，一个高大狰狞的人形生物巍然伫立，极具压迫感的魁梧身躯，表面布满刀剑伤痕的银色鳞甲，闪烁着冰冷寒芒的钢刀。突兀出现在眼前的怪物，浑身上下透着令人不寒而栗的可怕压力。尸僵，等级二，首领，这应该就是 BOSS 了吧？陈川如临大敌的注视着坡顶的尸僵，只要干掉这头怪物。地下城应该就能通关了，似乎是被陈川的敌意激怒了。石江猛地发出一声狠厉的怒吼，从坡顶冲了下来，如同冲锋的战车般朝他狠狠碾压过来。陈川毫不犹豫施展如影随形避开，旋即拧拳攻向石江的脖颈。石江大半身躯都笼罩在鳞甲中，落在外边的要害就只有脑袋和脖颈，所以陈川的攻击都朝着这两个地方招呼。可惜石江身躯坚硬的惊人，脑袋这种要害挨了圆满劲奔雷拳全力一击都毫发无伤，只是身体晃了几晃，便若无其事的继续朝陈川杀来。四维属性总值至少100点以上，体质绝对超过30点，还好敏捷不高。陈川抓住一个破绽，终于击中师将脖梗，顿时就听咔嚓一声脆响，师将痛吼一声，反手挥刀向陈川劈来。陈川迅速躲开，凝神观察，注意到师将动作明显迟滞了一些，顿时明白自己的攻击生效了。战斗很快演变成游击战，靠着如影随形鬼魅般的速度，陈川不停围着师将游走，时不时猛然发起突袭，击中师将脖梗。可怜师将人高马大，却被陈川玩弄于股掌之中。足足缠斗了十多分钟，脖梗挨了七八下的尸将终于支撑不住，带着满腔的不甘倒下。尸将毙命的瞬间，十多米外陡然出现一个门状的暗红漩涡。陈川立刻反应过来，这应该就是地下城出口了。陈川正想迈步，蓦地灵光一闪，捡起尸将掉落在地上的钢刀，随后朝出口走去。眼前一晃后，他已回到客厅中。陈川低头看去，手中的钢刀不知何时消失不见。看来地下城里的东西没法带到外面。陈川微微有些可惜，抬头看向暗红漩涡，上面已经出现新的文字。通过一级地下城埋尸旷野，通关时间一小时二十三分钟四十五秒，最终评价 B， 获得白银宝箱，财币。陈川微微皱眉，不过转念一想，自己第一次进入地下城，出于稳妥考虑，一路上都小心翼翼，赶路速度自然快不到哪里去，仅这一点就浪费了大量时间。其次是没有趁手的兵器，赤手空拳对付怪物，尤其是最后的 BOSS 是将大幅拉低了效率，两者相加才导致通关时间过长，拉低评价。想明白这一点，陈川暗暗摇头。好在一级地下城钥匙还要两点耐久度，还可以再进去两次。等自己实力再提升些，修炼了兵器类武技后，再进入地下城，肯定能刷个高评价出来。掀开白银宝箱，陈川默念开启，获得苍骨。苍骨由白骨精华锻造而成的刀刃，削铁如泥，吹毛断发。杀戮生灵时可吸收一丝灵魂之力，灵魂之力积攒满后可一次性释放出来，造成威力巨大的伤害。陈川眼睛顿时亮了起来，自己刚想着要修炼兵器类武技，就开了一把刀出来，这运气也没谁了。关键是这把刀看起来还很不凡。尤其是最后那个吸收灵魂之力的特性，感觉就像游戏中的积攒能量，满值后就能释放大招的设定。好东西！陈川满意的点点头。原本他还在犹豫要修炼哪种兵器类武技。
，现在好了，可以不用犹豫了，就决定选刀法了。这地下城钥匙的确值五百字绿点。B 级评价的白银宝箱就能开出苍古这种好东西，这让陈川对更高评价的宝箱越发期待。除此之外，地下城其实还有另一个好处，那就是增加战斗经验。陈川虽然有过和武者交手的经验，但切磋终究只是切磋，比不得真正的生死厮杀。在埋尸旷野里的一番搏杀，让他增加了不少经验，有了一番感悟。以后迟早要和异族交上手。提前适应战斗也不错。除此之外，奔雷拳和如影随形也增加了几十点熟练度，都是在战斗中提升的。除了修炼外，战斗也能增加武技熟练度，而且真正的厮杀比切磋增加的更多。难怪听说有些武者在生死厮杀时突破武技瓶颈。陈川眼中闪过思索之色，看了眼外面夜色，见时间还早，陈川便继续刷起成就来。第二天，陈川准时来到学校，刚踏进大门就碰到了乌辉，他身边还跟着一个女孩子，五官清秀，个头娇小，属于那种很容易引起男生呵护欲的类型。两人手牵着手，状似亲密。瞧见陈川，吴辉老脸一红，还有些腼腆。陈川哑然失笑，说道：“不给我介绍一下你女朋友吗？”吴辉连忙道：“她叫吕燕。”紧跟着又指着陈川，向吕燕介绍道：“这是我朋友陈川。”吕燕大大方方的向陈川打了个招呼：“我听吴辉说了，上次邓斌找他麻烦，是你救了他，谢谢你。”用不着客气，我和吴辉是朋友，互相帮忙很正常。陈川笑道：“吕燕性格还算不错，也很擅长活跃气氛。”三人有说有笑的朝教学楼走去。然而走到半路。一群人忽然拦住了他们，就是这小子，海哥，你一定要替我报仇！拦路的人群中，邓斌右手打着石膏挂在脖子上，满脸悲愤的指着陈川，朝领头一个青年说道：“那青年人高马大，身高起码有一米九，一身结实的肌肉，很可能修炼了某种横练类武技。”听了邓斌的目光，青年目光如利剑般刺向陈川：“你就是陈川？没想到普通科里还有身手不俗的学生，我也不为难你，自己打断右手，跪下向邓斌磕头道歉，我可以放你一马。”这话一出，吴辉和吕燕面色齐齐一变。吴辉脸色苍白，似乎颇为惧怕那个青年，但还是强忍畏惧站了出来。张修海，你别乱来，这里可是学校，你就不怕老师们处罚你吗？张修海不屑地斜睨了吴辉一眼，没有理会他，目光死死盯着陈川。小子，你躲得了一时，躲不了一世。在学校里，我不会动你，可出了校门，谁能护得了你？识相的话，就照我说的话，否则今后你别想在海岸大学安生待下去。教学楼附近本就人流大，张修海等人拦路的举动很快引来许多人围观。那是武者科的学生，他们来普通科的教学楼前面干什么？好像是有人惹到了他们，来堵人了。光天化日之下，在教学楼前堵人，武者科就可以这么猖狂吗？我要去告诉老师。话还没说完，那人就被同伴连忙捂住嘴巴：“你疯了，不要胡乱说话。”那人是武者科的张修海，二级武者。二级武者这四个字一出，先前还扬言要找老师的学生顿时阴了下去，身体缩到人群后面，唯恐被张修海注意到自己。武者科在海岸大学的地位超然，极少有普通科学生敢去招惹武者科学生，否则受了欺负还不一定能讨回公道。而能在毕业前就晋升二级武者的学生，更是武者科中的精英，更没人敢招惹。听说张修海是二级武者后，四周众人看向陈川三人的目光顿时充满了怜悯和同情，尤其是那些知道张修海以往嚣张跋扈事迹的人，更是暗暗对陈川同情不已。被这么一个大魔王盯上，不吃点苦头，怕是接不过了。听着四周的议论声，邓斌脸上露出洋洋得意的表情，看着陈川的目光中满是快意和讥讽。身手不俗又如何？武者科多的是比你厉害的人，区区一个普通科学生，敢得罪武者科的人，简直不知死活。面对张修海的威胁，吴辉早已冷汗涔涔，目光担忧地望着陈川。吕燕也没了刚才的爽朗大方，脸庞发白，唯独陈川自始至终面色从容，一派云淡风轻。他目光平静地看着张修海，淡淡开口：“舌头是下不住人的。”这句话听起来很平淡，但仔细品味却是挑衅味道十足。四周猛然一静，谁也没想到，面对一个二级武者的威胁，身为普通科学生的陈川不但毫无惧色，还敢出言挑衅。所有人一下子都愣住了，张修海脸色更是唰的一下变得阴沉无比。足足过了好一会。围观人群才猛地一阵哗然，我还以为这家伙是个软脚虾，被人当着面这么威胁都不敢出声，没想到是根本不放在眼里。看到那个打石膏的武者科学生没有，就是这人打伤的，能把武者科学生打成这副惨状的，能是平常人吗？啧啧，舌头是下不住人的，真是话里带刺，损人都不带脏字。听着周围的议论声，张修海脸色越来越轻，他死死盯着陈川，沉声道：“舌头下不住人，那什么能吓住人呢？小子！”陈川神色依旧从容。听说武者科学生之间经常以决斗解决矛盾，不如你未来上一场。这话一出。周围又是一阵哗然，谁也没想到陈川挑衅完居然还敢主动邀战，这胆子未免太大了。对手可是二级武者，武者科中的精英，一个普通科学生主要提出决斗，是鲁莽冲动失了智，还是真的有所依仗？张修海也吃了一惊，不过旋即他面上便露出不加掩饰的轻蔑和嘲笑。一个普通科学生居然敢和他决斗，真是不知天高地厚。好，我就和你决斗。张修海一口应下来，嘴角泛起狞笑。要是你输了，就要当着所有人的面跪下向邓兵道歉。没问题。陈川淡淡一笑，目光看向邓斌。要是你输了，就打断这家伙另一只手。邓斌闻言，面色顿时大变。他右手骨折，本就要休养一段时间。要是再断了左手，那。
那没几个月时间根本恢复不了。这么长时间没法修炼，影响可不小。等养好伤后，恐怕已经被其他人落下很长一段距离，说不定直接沦落成武者科莫流行列。没问题。张修海想也不想答应下来，邓兵顿时急了，连忙道：“海哥。”话还没说完，就被张修海瞪了一眼：“你慌什么？这小子还能赢不成？”邓兵顿时反应过来：“对啊，自己着什么急？陈川肯定不是海哥的对手。”既然如此，赌注是什么根本无关紧要。想到这里，邓斌心中大定。再看向陈川时，他眼中已满是得意。今天过后，看你小子还有什么脸面在海岸大学继续待下去。陈川和张修海都默契的没提及到彼此。习武之人大都气血旺盛，加上武者科里的都是年轻人，年轻气盛，没少因为各种事情冲突，时不时就有决斗发生。以往的决斗中，不是没出现过学生受伤乃至断手断脚的事情。不过决斗嘛，拳脚无眼，受伤是很正常的事。海岸大学鼓励竞争。对这些事，向来睁一只眼闭一只眼，只要不是闹出人命这种大事件，学校高层和老师一般都不怎么理会。张修海早已打定主意，等会决斗时，一定要好好收拾陈川一顿，要让这嚣张的小子几个月都下不来床。面对张修海饱含恶意的视线，陈川丝毫不为所动，在他人肉眼看不到的地方，面前虚空中悬浮着两行文字：自律不意味着退缩，面对恶意要果断反击。雷霆反击，在众目睽睽下击败拥有恶意之人，完成可获得五百自律点。在张修海威胁陈川的时候，新的成就突然出现。这也是陈川主动提出决斗的原因，这可是主动送上门来的自律点啊！陈川似笑非笑的看着张修海等人，有了这五百自律点，再完成两个锻炼类成就，他就能兑换幸运骰子或恢复药剂其中一种。这毫无疑问是令人惊喜的意外收获。被陈川那仿佛看着某种猎物的眼神盯着，张修海内心深处不知为何突然涌起丝丝不安。不过他很快就将这丝不安压下去，没当回事。区区一个一级武者，根本不是他的对手，这家伙敢当众挑衅他，就要付出代价。狠狠瞪了陈川一眼，张修海转身走出人群。邓斌斜睨了陈川一眼，说道：“你可不要临阵脱逃。”话落，赶紧追上张修海的脚步。海岸大学有专门供武者科学生日常修炼的场馆，不过演变到今天，场馆已然又多了一项决斗的功能。张修海在武者科名气不小，他要与一个普通科学生决斗的消息，如飓风般迅速传遍整个海岸大学。等陈川抵达修炼场馆时，诺大的场馆已被闻声而来的学生挤得满满当当。不得已，陈川只好挤进人群中。“嘿，挤什么挤？来晚了就后面待着去。”被挤了的人神色不满的回头看来。陈川无奈说道：“兄弟，我是来决斗的。”那人愣了愣，紧跟着瞪大眼睛，上下打量了陈川几眼。原来你就是那位普通科的勇士，大家快让一让，决斗的当事人来了！人群哗的一下分开，让出一条空道来，无数目光纷纷聚焦在陈川身上，好奇、佩服、怜悯、戏谑等等不一而足，更有许多人看着他的眼神，就像是在看着不自量力冲向马车的螳螂。毕竟普通科学生和武者科学生决斗，这在许多人眼里和找虐没什么区别，更别说张修海还是二级武者。反观陈川，此前在海岸大学只是个默默无闻的普通学生，压根没人觉得他能打赢张修海。陈川对周围的目光恍若未睹，神色淡定地走过通道，来到场馆中央。这里早就被人用白线圈出一块宽敞的空地，充当临时擂台。张修海暴毙，站在场地一侧，目光冰冷地盯视着陈川。陈川毫不在意，施施然来到场地另一侧站定，随后目光平静地望向对面。这副从容淡定的模样让张修海十分不爽，他冷哼一声，阴恻恻道：“希望等会你还能保持这副模样。”陈川淡淡道：“你废话还真是多。”这话又让张修海想起刚才那句“舌头是吓不住人的”，面色顿时沉了下去。场地上的空气顿时变得凝滞起来，氛围一触即发。看着这一幕，四周围观的人群则纷纷露出兴奋和期待的目光。我还是第一次看到普通科和武者科的决斗，谁不是呢？没想到居然真的有普通科学生敢主动挑战武者科的人。今天无论输赢，就冲这份勇气，就值得佩服。切，勇气个屁，鲁莽还差不多，这不就是主动找虐吗？那可不一定。这人敢和张修海决斗，多半有什么依仗？什么依仗能越级打赢二级武者？依我看。这场决斗没什么悬念了，议论声此起彼伏。大部分人其实都对决斗结果已经有所预料，他们来这里更多的是为了看热闹。毕竟普通科学生和武者科学生的决斗，在海岸大学还是头一遭。议论声传入耳中，张修海眼中闪过一抹得意。下一秒，他神色一狠，陡然闪身冲出，狮虎搏兔般朝陈川悍然扑去，战斗瞬间爆发。面对气势汹汹冲来的张修海，陈川不退反进，毫不畏惧地迎了上去。双方眨眼间就在场地中央狠狠撞上，顿时就听砰砰闷响接连荡起。两人以强对强，以坚攻坚。虽然都是徒手，声势却如两个巨人拳脚击撞，发出震耳的轰鸣声响。猛烈的拳风激荡来开，在两人身周荡起一圈灰尘。四周吵吵闹闹的议论声不知何时消弭不见，就好像有人按下了暂停键。诺大的场馆一下子鸦雀无声，所有人都目瞪口呆的看着眼前这一幕，满脸难以置信。那个普通科学生竟然和张修海打得有来有往，他根本不是一级武者。花，周围顿时一阵哗然。二级武者，我不是看花眼了吧？怎么可能？普通科中居然也有二级武者，难以置信！惊叹声此起彼伏，许多人忍不住露出错愕和震惊之色，打破他们的脑袋，也想不到一个默默无闻的普通科学生
，居然是生命能量等级二级的高手。这个发现简直刷新了他们的认知。邓斌更是目瞪口呆，双眼发直。怎怎么可能？邓斌脑袋嗡嗡作响。明明几天前陈川还只是个一级武者，怎么现在却拥有二级实力了？莫非他之前对付自己的时候还隐藏了实力？想到这里，邓斌后背上顿时出了一身冷汗。不过要说最震惊的。还是正在和陈川交手的张修海，他这回心中早已将邓斌骂了个狗血淋头，连陈川的情报没调查清楚，就急急忙忙拉着他来报仇。明明是二级武者，偏偏却只说是一级，这个办事不利的废物！张修海心中大骂邓斌，脸色越发难看。难怪陈川敢主动提出决斗，原以为是不知天高地厚的愣头青，现在看来人家分明是有底气。交手不过片刻，张修海就敏锐发现，陈川的身体素质居然比他还强出一截。该死，这家伙真的是普通科学生吗？张修海的思维属性总值足有89点，陈川要是比他还高，那岂不是已经超过了90点？这等属性放在武者科，都足以排进前二十了。张修海脸色阴沉无比，目光闪烁不定，蓦地一咬牙，沉身运气。砰！陈川一拳击中张修海，却感觉像是打在一块钢板上，居然发出沉闷的金铁撞击声。横练类武技，陈川眸光一闪，脑海中迅速回忆这段时间查阅的武技资料，很快脱口而出：铁骨功。张修海冷笑一声，有点见识。铁骨功是横练武技中比较冷门的一种。刚开始修炼时，只能淬炼武者的骨骼，对肌肉、皮肤和脏腑毫无效果，也因此在实战中几乎形同鸡肋。不过等修炼到大成境后，这门武技便会由内而外开始淬炼肌肉、皮肤和脏腑，一旦运劲，瞬间就能将浑身上下化作铁板一块，防御惊人。据说甚至连小口径子弹都能毫发无伤的抵挡下来。等到圆满境，哪怕不运劲，身体防御力也堪比坚铁。陈川眼睛顿时眯起，大成境的铁骨功，某种程度上已经不比二星武技逊色了。将陈川的神色看在眼里。张修海还以为他胆怯了，脸上登时露出狞笑，挥拳朝陈川攻去。陈川身形鬼魅般一闪，轻松避开来，精通劲如影，随行速度何其迅捷。张修海四维属性主要集中在体质和力量上，敏捷却是弱项。一旦陈川全力闪躲，他连对方的衣角都摸不到，反倒白挨了几次攻击。连着数次后，张修海气得脸庞涨红。你就只会躲躲闪闪吗？想要正面交锋？好，我成全你。陈川冷笑一声，蓦地停下身形。下一秒，他沉腰拧拳，全身力量汇聚于右手之上。携着恐怖的气势，悍然朝张修海轰去，拳头所过之处，空气像是被烫着似的，急速向两侧缩去，形成肉眼可见的扭曲。与此同时，震耳欲聋，仿佛直透心脏的雷音炸然蹦响，令在场所有人心神忍不住一震。见到陈川正面攻来，张修海起初还心中大喜，可紧随而至的这一幕却让他面色大变，拳出如炮，雷音蹦响，这小子将奔雷拳修炼到了圆满境。惊骇之际，陈川的拳头已经落在张修海身上，圆满境奔雷拳由一级武者使出，都足以击穿一公分厚的钢板。更别说陈川已是二级武者，力量属性高达26点，由他施展而出的奔雷拳，就算是两三公分厚的钢板摆在面前，也要被一拳击穿。大成境铁骨功防御力堪比钢铁，但也仅仅只是堪比，连真正的钢铁都抵挡不住的攻击，张修海又怎么可能抵挡得住？顿时就听“砰”的一声闷响，张修海如遭雷击，身体触电似的剧烈抽搐了一瞬，下一秒轰然倒飞摔出，砸在地板上，足足滑出七八米远。刚一停下，张修海便立刻从口中喷出一大片血雾，整个人的精气神肉眼可见的萎靡下去，显然已经受了不轻的伤。四周登时一片死寂，观战人群瞠目结舌地看着场地中的陈川，满脸震撼。竟然是圆满境武技，整个武者科都找不出一人将武技修炼到圆满境，今天却在一个普通科学生身上看到了，这如何不让人震惊万分？尤其是那些平日里自视甚高的武者科学生，这回差点没把眼珠子都瞪出来。在众多震惊错愕的目光中，陈川缓缓朝张修海走去。张修海受伤不轻，这回刚挣扎着想要从地板上起身，瞧见陈川朝自己走来，顿时吓得亡魂大冒，连忙大喊一声：“我认。”话还没说完，七八米外的陈川身影陡然消失，鬼魅般瞬间出现在他身侧，闪电抬脚踢中他的右臂，咔嚓，骨骼断裂的脆响迸发。张修海还没来得及出口的认输话语，瞬间被惨叫声取代。陈川毫不留情，抬脚再次踢断了张修海的左手，剧烈的痛楚让张修海双眼翻白，直接晕了过去。陈川从头到尾面色淡然，他一向奉承以牙还牙，以眼还眼，对这种想对他不利的家伙，手下留情是最愚蠢的做法。事实上，要不是双方只是决斗，又是在众目睽睽之下。手上已经沾染过鲜血的陈川，指不定会斩草除根以绝后患。看也不看地上昏迷的张修海，陈川转过头，凌厉目光如利剑般直刺向不远处的邓斌。在今天之前，要是有人告诉邓斌张修海会败在一个普通科学生手上，他不但不会相信，还会狠狠嘲笑对方一顿。然而此时此刻，这匪夷所思的一幕却发生在了眼前。看着平日里敬畏的表哥狼狈的躺在地上，双臂折断不省人事，邓斌只觉脑袋一片空白，完全失去了思考能力。等回过神来，邓斌才突然发现，四周众人俱都眼神古怪的看着他。怎么了？邓斌满心错愕，下意识看向场地，恰好对上陈川淡漠的目光。邓斌顿时狠狠打了个机灵，猛地想起这场决斗的赌注，一旦张修海败北，他就要付出另一只手被打断的代价。想到这里，邓斌脸色顿时唰的一下惨白一片。他下意识退了一步
，神色惊恐的看着陈川。等，等一下，陈川有事好商量。陈川却不打算听他废话，身形闪动间已经来到邓斌身前。邓斌怪叫一声，转身就朝大门逃去。可才跑出几步，身后就传来一股雄浑的劲道，将他整个人击飞出去，狼狈摔落在地。还没等起身，左臂陡然间一阵剧痛。啊！邓斌凄厉惨叫一声，在地上翻滚起来，左臂已然弯折成一个诡异的弧度。陈川看也不看他一眼，转身离开场馆。一直到陈川身影消失在场馆门口，安静的人群才猛地哗然大作，深藏不露啊！没想到陈川居然这么厉害，连张修海都惨败在他手中，这实力就算放在武者科都足以排进前二十了吧？不止，我看前十都有可能。陈川刚才分明没尽全力。说起来，陈川这么厉害，为什么没进武者科？谁知道呢？不过以他现在的实力，转进武者科绰绰有余。人群议论纷纷，许多人都兴奋讨论着今天的事情。普通科学生击败武者科学生，还是二级武者，这在海岸大学可是前所未有的事情。要传扬开去，不知得有多少人吃惊的跌碎下巴。众人兴奋不已，对地上的张修海和邓斌却理都不理。这两人平日里行事跋扈，普通科学生早就对他们恨极。这回看到两人被陈川收拾，不落井下石都算好的了，怎么可能去救助？哪怕在武者科里，两人的人缘都远远谈不上好。只有几个跟班满头大汗的搀扶起两人，抬往医疗室治疗。场馆角落，吴辉呆呆站在原地，游子还没从震惊中恢复过来，直到身旁的吕燕轻轻推了他一把，他才猛然惊醒，露出复杂无比的神色。他本以为陈川之前打败邓斌就已经够厉害了，谁曾想，那竟然还不是陈川的全部实力。如今，甚至连武者科名气不小的张修海都败在了他手下。恍惚间，吴辉觉得这个认识了两年多的朋友有些陌生，自己似乎并不了解他。一旁的吕燕倒是没想那么多，只是满脸佩服，眼睛闪闪发亮。没想到陈川还是个武道高手，真是看不出来。女性天生仰慕强者，尤其是在这个武道盛行的时代，年轻帅气而又实力强横的武者，无论走到哪里都很容易得到女性的仰慕和好感。吕燕要不是已经有男朋友了。这回估计已经动心了。离开场馆，陈川找了个僻静无人的地方查看成就。果不其然，雷霆反击已经顺利完成，五百字绿点入手。陈川一阵欣喜，接下来只要再完成两个锻炼类成就，就能赶在兑换商店刷新前兑换恢复药剂或幸运骰子。关掉面板，陈川看了眼时间，已经错过了上课的时间了。不过他也不在意，原本就打算转科了，缺席几次课程也没关系，干脆趁现在去把转科的事办了吧。陈川很快打定主意，转身朝教务楼走去。他早就打听清楚。转科要在教务楼四楼找董主任办理。来到四楼办公室，大门敞开着，陈川站在门口敲了敲门。办公室内只有一个戴着眼镜的中年男子。听到声音，他抬头看了陈川一眼，神色温和地问道：“有什么事吗，同学？”陈川在公布栏上看过中年男子的照片，知道他就是负责转科手续的董海洋董主任，于是直奔主题：“董主任好，我是普通科的陈川，我想办理转科。”出乎意料，听了陈川的话，董海洋脸上闪过惊讶的表情：“你就是陈川，那个打败了张修海的普通科学生？”陈川微微一怔。这消息也传得太快了吧！他从场馆出来，前后才不到半小时，事情居然传得连教务处的人都知道了。见到陈川的表情，董海洋顿时了然，上下打量了他几眼，露出饶有兴致的目光。你现在可是海岸大学的名人了，不止学生，许多老师都知道有个普通科学生打败了张修海。董海洋表面平静，心中其实颇为吃惊。张修海实力在武者科都算不错的了，却在决斗中输给一个普通科学生，据说还输得很惨。得知这件事后，董海洋第一时间调出了陈川的资料查看。可让他意外的是。陈川入学时的资料十分普通，四维属性总值甚至还不到六十点。不过厚积薄发的例子不是没有。董海洋啧啧称奇一会，倒也没有多想。进来吧。董海洋招了招手。等陈川坐下后，他取出一个表格，示意陈川填写。原本按学校规定，转科的学生要进行实力测试，只有生命能量等级和五 G 境界都达标，才能办理转科。不过你情况特殊，这个流程就免了。陈川与张修海决斗的视频早已流传开来，董海洋也看过那个视频。陈川二级的实力和圆满进奔雷拳都做不得假。货真价实，比转科标准都要超出不少，就不用浪费时间测试了。等陈川填好表格，董海洋顺手收回，温声道：“转科流程需要两三个工作日，办好了我会通知你，到时再和你详说武者科的事情。”谢谢主任。陈川颔首道：“走出教务大楼，陈川看了眼晴朗的天空，心中感慨不已。以前刚进入海岸大学时，还想着要是能转科就好了，只是那时转科对他来说是一种奢望，而如今这种奢望即将成为现实。短短几天时间，他的生活就发生了翻天覆地的变化。”有时夜深人静的时候，回想起来，陈川还有种做梦一样的感觉。不过感慨只是一瞬，陈川很快收敛心神，踏步向前。一切都才刚刚开始，武道一途道阻且长，今后他还有很长的路要走。4,897 4,898 客厅中，陈川满身大汗的做着俯卧撑，汗水早已将地板浸湿，形成一滩浅浅的积水。数分钟后，最后一个俯卧撑结束，陈川从地上跳起身，长长舒了口气。继深蹲专家和仰卧起坐专家后。俯卧撑专家也紧跟着完成，一共900字绿点入手。陈川手上的自律点一下子暴增到 1,400 点。
，取过毛巾擦了擦汗，陈川在沙发上坐下，随手打开兑换商店。幸运骰子使用后可以提升运气，持续时间24小时，提升幅度是投掷数字而定，数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价 1,000 字绿点。恢复药剂，服用后瞬间恢复全部伤势，售价 1,000 字绿点。要兑换哪个好？看着两样道具，陈川陷入了沉思。要说最实用的，那肯定是恢复药剂，这东西就相当于第二条命。别看陈川如今学校和家两点一线，生活平静安稳，可当初穿越过来时，浑身血迹斑驳的情景犹自历历在目。这件事就是埋在他心中的一根刺，一日没找到那个杀死前身的凶手，他就一日没法真正放下心来。要是有恢复药剂在手，他无疑会安心一些。不过幸运骰子的实用性同样不低，要是兑换商店能随我的意愿刷新就好了。陈川叹了口气，看着还剩十多分钟的冷却时间，他犹豫了下，最后还是选择恢复药剂。一千字绿点扣除后，陈川手上瞬间多了一瓶药剂。药剂只有拇指大小，外形有点像加了腮的试管。透过透明的玻璃外壳，可以看到里面宛若果冻一样的翠绿液体。隔着外壳，都能感受到这些液体中所蕴含的勃勃生机。将恢复药剂小心翼翼地收好，陈川坐在沙发上耐心等候。十多分钟后，冷却时间归零，可出乎意料的一幕却出现了：兑换商店居然没有刷新。兑换商店可刷新次数：一。陈川怔了怔，旋即立刻反应过来，面上露出喜色。感情兑换商店的刷新机会可以保留的呀，可以前为什么没有？难道是要自己设置的才行？陈川想起了刚才的抱怨，无论如何，这总归是件好事。如此一来，今后遇到好的物品，他就可以保留着，等积攒到足够的自律点再兑换，不用担心会错过好东西。从欣喜中回过神，陈川连忙打开成就列表，俯卧撑大师进行一万个俯卧撑，完成后可获得五百自律点，目前进度零幺零零零零。深蹲大师进行一万个深蹲，完成后可获得五百自律点，目前进度零幺零零零零。仰卧起坐大师进行一万个仰卧起坐，完成后可获得五百自律点，目前进度零幺零零零零。长跑专家，长跑500千米完成后可获得300自律点，目前进度七八五百。不出所料，又出现了三个新的锻炼类成就，自律点还剩400只要再完成任意两个成就，就可以兑换幸运骰子了。陈川干劲十足，当即在客厅做起俯卧撑来。以他现在的身体素质，一分钟做七八十个俯卧撑，简直不要太简单。即便算上中间的休息时间，他也只用两个小时左右就完成了俯卧撑大师成就。不过这一次并没有新的成就出现，看来大师级别就是锻炼类成就的终点了。陈川微微有些可惜。锻炼类成就可以说是目前遇到的成就中最简单的，完成奖励也不低。等做完所有锻炼类成就，今后再想象现在这样飞快刷自律点就没那么容易了。好在自律成就出现的频率不低，倒也不用担心会太缺自律点。定了定神，陈川继续做起深蹲，一直到深夜12点多，他才完成深蹲大师成就，自律点一下子增加到 1,400 点。陈川毫不犹豫兑换幸运骰子，幸运骰子形状大小和常见的骰子差不多，只是通体呈耀眼的金色。陈川端详了一会，收起幸运骰子。兑换商店里的三样物品都已经兑换完，他直接选择刷新，随机习武卡使用后随机获得3 0 0至0 0五技术练度，售价200自律点；随机属性卡使用后随机增加3点属性，售价100自律点；体力药剂服用瞬间恢复全部体力，售价200自律点。乍一看，陈川还以为刷新出来的都是老物品，不过他很快就发现不对，这次的随机习武卡效果和之前不一样，之前的随机习武卡效果是随机获得1 0 0至0 0五技术练度，而这次却是随机获得3 0 0至0 0五技术练度。效果提升了一大截，当然售价也翻了一倍。陈川没有犹豫，直接兑换了随机习武卡和随机属性卡。至于体力药剂，剩下的100自律点已经不足以兑换。陈川准备等完成仰卧起坐大师成就后再来兑换。体力药剂效果虽然不如恢复药剂，但也是难得的好东西。以前没有条件也就罢了，现在一定不能错过。使用随机属性卡，一阵暖流瞬间流经四肢百骸。陈川换出面板看了一眼，增加的三点属性分别是力量、敏捷和精神各一点，还不错。陈川暗暗点头，继续使用随机习武卡，获得5 7 2十五技术练度。陈川撇撇嘴，这次运气没有前几次那么好了。好在500多五技术练度也足够升级奔雷拳了。投入4 9 4十四五技术练度后，面板上奔雷拳境界瞬间一变，奔雷拳真无尽。刹那间，陈川脑海中涌入大量信息，花了好一会，他才消化完这些信息，睁开眼睛，目光中满是惊讶。陈川原以为圆满境奔雷拳再往后突破，五技的威力也会随之提升，可实际上这并不完全准确。真武境武技和圆满境武技的威力其实相差不大，唯一的区别是真武境武技多了一名为真武士的招式，一经施展，威力强横绝伦，远超正常状态下的武技威力。唯一的缺陷就是消耗极大，这不就是游戏里的大招？陈川微微沉吟，虽然武技威力提升不大，不过多了一种强悍手段，倒也不错。看一下属性，姓名陈川，等级二，属性力量三十，体质二十七，敏捷二十六，精神二十，自律点一百，武技。精吞呼吸法，打成六五百，奔雷拳，真武，如影随形，精通三六八六百，力量三点，体质一点，只增加了四点属性，还算可以吧。
。陈川暗暗点头，真武境对身体素质的提升不大，还不如大成境时带来的强化。显而易见，真武境突破带来的好处应该集中在真武士上，这让陈川越发期待起真武士的威力来。要不要实战试一下？陈川目光落在了地下城钥匙上，名称：埋尸旷野，难度：一，建议挑战等级二。陈川最后还是按捺不住跃跃欲试的念头，开启了地下城。深吸口气，他大步踏入暗红漩涡中。有了上一次的经验，这次陈川丝毫没有停留。进入埋尸旷野后，立刻施展如影随形，马不停蹄的往前狂奔。沿途遇到的士兵往往刚发现他，还没等发起攻击，就被一拳轰飞脑袋。也就高阶士兵可以稍微组织下脚步，但在全力出手的陈川面前，高阶士兵最多也就支撑十来秒。只用了二十分钟不到，陈川就来到了尸将面前。好、哦，或许是仇人见面分外眼红，尸将一发现陈川的身影，立刻怒吼着冲下斜坡，杀气腾腾的狂奔而来。陈川旋风般一闪，瞬间躲过尸将劈斩而落的钢刀，来到他的身后。下一瞬，他定身沉腰，一拳轰出，恐怖的破空音爆声调呼响起，同时响起的还有清晰可闻的雷电噼啪声。这一瞬间，陈川的拳头表面甚至闪耀起刺目的雷光，电光石火间，拳头已然落在尸将后背上。明明是声势可怖的一击，然而当拳头真正命中尸将后背时，却只发出了轻微的拳肉碰撞声。与此相反，一圈肉眼清晰可见的无形气浪以落拳处为中心，向四周扩散开来，激荡起阵阵劲风。尸将魁梧高大的身躯猛地僵滞，下一秒，他整个上半身骤然爆裂开来，连带着鳞甲也如脆纸般撕裂开，飞溅向四面八方。砰！残存下来的半截身躯原地晃了几晃，向前轰然倒地。看着这一幕，陈川有些发怔。虽然早料到真武士威力必然十分强大，可这威力还是远远超出了他的意料。强如尸将，竟然也被一击秒杀。要知道，昨天他可是苦战了十多分钟，才艰难干掉这头 BOSS 的，简直牛逼到家了。陈川看了看自己的拳头，面上浮现出狂喜之色。这真武士果然厉害，妥妥的大杀招，怕是连三级武者正面挨了一击都要吃不消。正狂喜之际，陈川猛地感觉体内传来阵阵疲倦感，神色顿时一凛。这真武士厉害归厉害，但消耗确实惊人。以我现在的体力，短时间内最多施展两次，再多恐怕会直接昏迷不省人事。话虽如此，陈川已经十分满意了。消耗大的话，大不了当底牌使用就是，关键时刻用出来，完全可以起到扭转局势的作用。缓过气来，陈川离开地下城，回到客厅中。暗红漩涡上已经浮现出结算文字，通过一级地下城埋尸旷野，通关时间24分钟19秒，最终评价 A 加，获得黄金宝箱 ，A 加级吗？不知道有没有 S 级的？陈川在心里估算了下，等他实力再提升些，修炼了兵器类武技，可以做到对高阶士兵一击秒杀，时间应该可以缩短到20分钟内。他直觉20分钟应该是一个关键节点，希望这次能抽到好东西。陈川正打算开启宝箱，蓦地灵光一闪，取出幸运骰子来，运气提升的话，抽到好东西的概率应该也会提高。想到做到，陈川当即扔出骰子。四，陈川松了口气。要是投到一或者二的话，那就太浪费一次机会了。幸运骰子只有五点耐久度，投一次掉一点。陈川凝神感受了下，没发现身上有什么不同后，便直接打开宝箱，获得三星武技绝影刀法。这是刀法！陈川心中登时一喜，看来这幸运骰子发挥作用了，刚好就抽到一门刀法。这下子仓谷正好能派上用场。更重要的是，这还是一门三星武技。二星武技的如影随形，实用性和强悍性已经在多次战斗中得到了彻底的验证。二星武技就如此出色，那三星武技又该有何等威力？陈川没有犹豫，当即融合绝影刀法。刹那间，脑海中凭空多出无数关于绝影刀法的感悟和理解。等消化完脑海中的信息，陈川睁开眼睛，眼中已满是喜色。绝影刀法讲究追风灭景，流星赶月，一刀劈出，速度迅若疾电，敌人往往还没来得及反应过来，就已被刀锋收走性命。这是一门偏向于速度的刀法。陈川暗暗欣喜。天下武功唯快不破，这绝影刀法毋庸置疑是一门极为强悍的武技。定了定神，陈川取出苍骨，苍骨外形看上去和普通的钢刀没什么区别，只是通体由白骨锻造而成，呈现出一种令人心悸的惨白色。而在刀身中间还有一条食指粗细的凹槽，按照脑海中的信息，随着吸收灵魂之力，这条凹槽会逐渐染上血红色。一旦血红色染满凹槽，就可以发出威力巨大的一击。陈川手持刀刃，开始施展绝影刀法。客厅中刹那间蹦响起尖锐而短促的刀鸣。凛冽的刀光充斥满虚空，几乎映得整个客厅都染上一层白色。好一会，陈川才意犹未尽的停下来，脸上露出心满意足的神色。有绝影刀法在，他的实战能力毫无疑问又上了一个台阶。收起仓骨，陈川换出个人面板，姓名：陈川，等级：二，属性：力量三十，体质二十七，敏捷二十六，精神二十，自律点一百。武技：鲸吞呼吸法，大成六五百，奔雷拳，真武，如影随形，精通三六八六百。绝影刀法入门零五百，入门镜就要五百熟练度。陈川一阵咧嘴，这熟练度都赶上一星武技的大成镜了。鲸吞呼吸法从大成镜到圆满镜，也才只要五百熟练度。这还是三星武技，等到了更高星级的武技，需要的熟练度只怕会更加恐怖。好在他有自律系统在
，再多熟练度的武技也能很快升级。因为在地下城里消耗了大量体力，陈川没有再刷成就，而是洗漱后上床睡觉。第二天一早，陈川精神十足的起床，赶往学校。虽然申请了转科，但在流程走完之前，他还是普通科学生，偶尔缺席一两次没关系。要是连着几天不去上课，就有些惹眼了。再次踏入学校大门，陈川敏锐感觉到了不同。一路上，许多人都朝他指指点点。他就是陈川，没错。就是他昨天在决斗中打败了武者科的张修海，厉害了！普通科学生战胜武者科学生，我在海岸大学里还是第一次听说。不止，张修海可是二级武者，陈川能打败他，这实力放在武者科都称得上佼佼者。靠，同样是普通科的，为什么我就没陈川这么厉害？大白天的，别说梦话！听着周围的议论声，陈川不由抽了抽嘴角。看样子接下来一段时间都要被人围观了。正思索着，面前突然跳出两个人影来。陈川定睛一看，却是两个青春靓丽的女生，其中一个长头发的女生，容貌颇为秀丽。脸蛋红红的，看向他的目光中闪闪躲躲，似乎有些害羞。身旁另一个短头发女生不断催促着他，低声在他耳边说着什么。两人推推拉拉了有一会，长头发女生才红着脸走上前，柔声道：“你好，我是二班的方英。你好，二班平日里上课的地点都在陈川班级隔壁。”不过他回忆了下，对方英一点印象都没有。方英并不知道陈川的念头，鼓起勇气道：“我昨天看了你和张修海的决斗，觉得你很帅气。”陈川这时就算再迟钝也反应了过来，顿时露出古怪无比的神色。方英却没注意他的脸色，低头害羞地绞着手指。我想和你交交朋友，方便交换下手机号码吗？看着女孩红润俏丽的面庞，陈川暗暗叹了口气。为了自律点，对不起了妹子，抱歉，我不怎么用手机，我还要去上课，以后有空再聊。话落，陈川面色平静地绕过女孩，头也不回地往教学楼走去，留下两个呆滞的妹子。铁石心肠，累积拒绝十次异性的好感表示，完成后可获得一千自律点，目前进度十分之二，这成就有够拜异性缘的。陈川忍不住吐槽了一句，不过心底也微微松了口气。之前他还觉得这个成就想要完成得花上很长时间慢慢磨，不过现在看来，貌似用不了那么久了。事实证明，陈川还是低估了击败武者科学生这一事件带来的影响。一直到上课的教室门口，一路上他又遇到几波女生搭讪。抱歉，我不怎么用聊天软件，我晚上要练舞，对唱 K 也没什么兴趣，暂时没有谈恋爱的打算。其实我比较喜欢年纪大的。陈川绞尽脑汁想出各种拒绝借口，等来到教室里，已经颇为心累。他宁愿和师匠大战一场，也不愿再经历这种事情。好在这么一捣鼓。铁石心肠的完成进度已来到十分之六分，吴辉早早就来了教室。经过一天时间，他已经调整好了心态。见陈川在旁边坐下，便笑着调侃道：“怎么样，有没有哪个看对眼的女生？”今早来教学楼的路上，吴辉就看见了陈川。原本还想和他打招呼，可旋即就看到有女生靠近，于是便放慢脚步落在后头。也因此，许多女生向陈川搭讪的场景，他都看在眼里，简直不要太羡慕。陈川闻言摆摆手，不想多说。吴辉笑道：“你现在可是海岸大学的风云人物，不少女生都憋着劲想找机会和你接触。”武者科学生前途远大，毕了业就是社会精英阶层。在海岸大学里，武者科学生可以说是最受女生欢迎的一类群体，许多女生都已找到一个武者科男朋友为豪。陈川虽然是普通科学生，本身却是二级武者，比许多武者科学生都要厉害。而且有传言说陈川已经申请转科，再多几天他就是武者科学生。关键是陈川还长得帅，高颜值、高实力、高天赋，这毫无疑问是女生心目中的白马王子模板，想不受欢迎都难。夸张了，陈川不以为意。可紧跟着吴辉就拿出一叠信封来。交到陈川手里，诺，这是女生们托我交给你的信，有几个还是班上的女生。看着信封表面的新型标签，陈川顿时哭笑不得。显而易见，这是一叠情书。陈川有心想不理会，可想到铁石心肠成就，又只能硬着头皮打开。大部分情书内容都是表达对陈川的好感，想和他交朋友，这算是委婉的说法了。有几个直接就表明想和他谈恋爱。这些陈川看过后，一律放到一旁，最终只留下四封约他下课后到某个地方见面的书信。陈川已经摸清了铁石心肠成就的规律。只有异性当面表示好感，或者有表示好感的举动，他再拒绝，才能增加成就进度。所以这四封情书还得去赴约才行。赴约的过程很顺利，照着提前想好的借口委婉拒绝后，那些女生心情低落归低落，倒也没纠缠。陈川松了口气，返回家中后第一时间打开成就列表，不出意料，铁石心肠成就已经达成，一千自律点入手。陈川面露欣喜，兑换商店还有五个多小时才能刷新，先做锻炼类成就。陈川当即在客厅做起仰卧起坐。如今锻炼类成就只剩仰卧起坐和长跑两种，花了两个小时刷完仰卧起坐大师后，陈川又马不停蹄的外出跑步。等到夜晚，距离兑换商店刷新还有十多分钟时，长跑专家也顺利完成，两个成就一共八百自律点。陈川手上的自律点一下子暴涨到一千九百点，他毫不犹豫兑换了体力药剂。体力药剂外形和恢复药剂差不多，只是里面的液体变成了乳白色，乍一看还以为是牛奶。手上又多了一个底牌，陈川心情十分愉悦。再看成就列表上，只剩下两个成就了。长跑大师，长跑一千千米，完成后可获得五百自律点。目前进度十三斜杠一千，实战三，击败一百名武者，要求四维属性总值不低于一百二十点，完成后可获得两千自律点。目前进度零一百，陈川也不是很在意。
，就算没有新成就获取自律点，他也能通过修炼增加武技熟练度，顶多速度慢一些。事实上，就算是这慢一些的速度，也已经远超从前了。十多分钟一过，陈川立刻刷新兑换商店，随机习武卡，使用后随机获得一百至五百武技熟练度，售价一百自律点；指定属性卡，使用后增加三点精神，售价一百自律点；空间背包，使用后获得五乘以五乘以五空间背包，如已有空间背包，则增加五乘以五乘以五背包容量，售价五百自律点。随机习武卡和指定属性卡都是老物品了，陈川见怪不怪。不过第三种物品却让他有些惊讶。等看清空间背包的说明后，陈川顿时大喜。一直以来，他从商店里兑换得到的物品都以实体出现，只能存放在现实中。而这些东西每一样又都珍贵的很，陈川存放起来小心翼翼。可即便如此，依旧很不方便。别的不说，如恢复药剂和体力药剂这种东西，要是不随身携带，一旦遇到危险状况，哪里来得及使用？至于仓谷、兵器，倒是可以随身携带。海岸大学里经常有武者。学生带着兵器四处走动，这个时代对冷兵器的限制并不是很严格。可仓谷的外形十分扎眼，陈川要是随身带着仓谷，恐怕会引来不少关注的目光。可要是有空间背包的话，那就不一样了。欣喜之下，陈川当即毫不犹豫地兑换空间背包，五百自律点物有所值。兑换完毕后，个人面板上顿时多了个背包选项。陈川立刻将体力药剂、恢复药剂、仓谷、幸运骰子和按压面具等东西一股脑放了进去。空间背包容量为五乘以五乘以五，也就是一百二十五立方米空间。比他的卧室还要大得多，而且空间背包的存放规则比较特殊，只要存放的东西总体积加起来不超过125立方米，就完全能容纳得下。这个体积都足够放进十多辆轿车了，容纳一些道具绰绰有余。而且空间背包取物品时同样十分方便，只消心念一动就能瞬间取出来。陈川试验了一会，十分满意。回过神来，他又兑换了修为结晶和指定属性卡。用掉指定属性卡后，陈川的精神属性一举增加到23点，思维速度和感知力明显又增强了一截。紧随其后，陈川又用掉了随机习武卡，获得2 2二十武技熟练度。运气不好不坏， 2 0 0多武技熟练度远不足以升级绝影刀法。陈川干脆全部投入如影随形中。如影随形精通 597600， 还差三点熟练度。陈川干脆在客厅里修炼起如影随形来。花了一个多小时，如影随形最后三点熟练度终于补足。姓名：陈川，等级二，属性：力量31体质28敏捷31精神23自律点： 1,000 武技。鲸吞呼吸法，大成九五百；奔雷拳，真武；如影随形，大成零一千；绝影刀法，入门三五百；力量一，体质一，敏捷五，一共增加了七点属性。陈川满意的点点头。现在他的四维属性总值已经飙升到一百一十三点，距离生命能量等级三级层次也就差了七点。只要如影随形或者绝影刀法任意一门武技突破境界，应该就能晋升三级武者。事实上，以现在的四维属性和武技造诣，陈川自觉对上三级武者也有一战之力。想到短短一周时间，自己就从一级武者成长到这个地步，陈川心中便感慨无比。第二天一早，陈川刚来到学校，就接到通知，让他去教务处一趟。莫非转科手续已经办好了？陈川当即赶往教务处。四楼办公室里，董海洋正在埋头处理文件。听到声音，抬头一看，见是陈川，脸上露出和煦的笑容。转科手续已经办好，恭喜你，从今天开始，你就是武者科学生了。董海洋面带笑容的递给陈川一个文件夹，里面是转科文件和学生证之类的物品。老师普遍更喜欢有天赋的学生。这在任何学校都是通用的准则，海岸大学武者科也不例外。陈川身在普通科还能晋升二级武者，这份资质连许多老师都惊叹不已，并且通过上次与陈川的接触，董海洋也看出陈川品性不坏。与张修海的矛盾后来经过调查，已经证实是张修海等人先挑起的，错不在陈川。虽然打断张修海双臂的行为狠辣了些，但武者嘛，年轻气盛，可以理解。武者的世界不是过家家，狠辣果决，以牙还牙，在许多人眼里看来，反倒是个令人欣赏的优点。天赋出色，品性不坏。不像许多武者科学生那样跋扈张扬，这样的年轻人让董海洋十分欣赏，他很看好这个年轻人的潜力。武者科课程不多，且充分尊重学生意愿，你可以自由选择要不要上课，上哪些课。具体的课程安排，每月初会贴在外面的公告栏上。修炼区的一音设施都对武者科学生开放，凭学生证就能使用。有空的话，多去那边看看，许多设施对锻炼身体和修炼武技都大有裨益。出于对陈川的欣赏，董海洋讲的十分详细，陈川凝神倾听，时不时颔首应试。等董海洋讲完。他对武者科也有了个大概的了解，正如他之前所想的那般，武者科远比普通科要自由得多。需要的话，他甚至可以完全不用来上课。武者科那些武技课程对普通学生来说用处不低，可对拥有自律系统的陈川来说却效果甚微。有上课的时间，还不如多修炼几遍武技，增加熟练度。至于理论知识，完全可以去武者科图书馆查阅。不过，武者科的自由却是建立在每年一次的考核上。每年海岸大学都会对所有武者科学生进行考核，连续两年达不到合格标准的学生将会被劝退。这便是自由的代价。学校可以给予你充分的修炼自由，前提是你要交出合格的考卷。耐心等了一会，估计陈川差不多消化完这些信息，董海洋才继续说道：“你转入武者科的时间有些尴尬
，两天后正好就是每年一次的考核。好在以你的实力，达到合格标准没什么问题。但可以的话，我还是希望你全力以赴，拿到个好成绩。又勉励了几句，陈川告辞离开办公室。目送陈川离开，董海洋暗暗点头。再过不久就是白金市大学生武道交流赛，多了陈川这么一个天才学生，海岸大学取得好成绩的希望也会增加不少。想到这里，董海洋忍不住叹了口气。海岸大学毕竟只是综合大学，舞者学生的整体实力远不如专业的超凡大学。历年的大学交流赛中，都是超凡大学独领风骚，大放异彩。综合大学往往只能陪跑，也不知道今年能不能改变这一状况。陈川刚走出教务大楼，陈川猛地听到身后传来呼唤声，声音还有些熟悉。陈川转身一看，果然是熟人，正是前几日在铁拳俱乐部认识的于信峰。于信峰脸上带着兴奋之色，小跑着来到陈川身边。听说你转到舞者科了，陈川点点头。刚办完手续，那我们今后就是同学了。走，我请你吃饭。于信峰显得十分热情。当日在铁拳俱乐部和陈川切磋一场后，他就知道陈川不是池中之物，将来成就肯定不低，所以他才主动和陈川亲近，打好关系。而事实证明，他眼光没错。才过了几天，陈川竟然就打败了张修海，后者可是武者科排名前三十的精英。听到这消息时，于信峰震惊无比的同时，与陈川交好的念头也越发坚定。今天听说陈川到了教务处后，他便急急忙忙赶来，想打铁趁热和陈川多多交好。陈川恰好也有些事想问问于信峰，于是一口答应下来。于信峰家境似乎十分殷实，他请客的地方是一间优雅的茶楼。进了茶室，一个穿旗袍的女孩子泡了一壶香茶，就退了出去。窗外栽种着不少竹子，空气中飘荡着隐隐约约的古筝声，古筝如风，慢慢的吹动着竹林，令人心头安适。两人一边喝茶一边闲聊。于信峰性格外向开朗，陈川虽然不喜交际，但也不是闷木头。不多时，气氛就变得轻松起来。陈川很快将话题转到武者科的年度考核上来，询问起考核的事情。于信峰在武者科待了两年多，对考核十分了解，当即随口讲述起来。海岸大学是综合大学，武者科年度考核还不算太严格，除非实在太过懒散，否则很少有人会不合格。据说平均两三年才有一个学生被劝退。陈川问道：“考核是什么形式？”提及这个，于信峰露出神秘兮兮的表情，说道：“你听说过异常点吗？”陈川摇了摇头。于信峰见状，连忙介绍起来。本质上来说，异常点其实就是另一种形式的空间入侵。空间入侵乃是异族位面与本世界短暂连接，开辟出一条临时的空间通道，好让军队通过发起入侵。因此，持续时间不长，短则数小时，长则十天半月。哪怕联邦军队不管，用不了多久也会自行消失。然而，异常点不同，它是一种永久性的空间通道，除非采取措施关闭，否则永远不会消失。异常点有人为制造的，也有天然的，前者通常是异族刻意制造，一旦成功，就能在这个世界建立起一个前哨基地，可以源源不断从本位面调集军队，与联邦军队厮杀交锋。顺利的话，甚至还能占据下一块地盘。联邦境内如今就有几处区域被异族所占据，如同牛皮癣一样，让军务局很是苦恼。而后一种天然异常点相对比较特殊，这类异常点通常诞生于偶然的空间波动，往往连接着一些奇特的位面，其中既有充满凶悍异兽、危险性极高的类型，也有毫无智慧、生命存在、拥有奇异效果的类型。而后一种异常点，联邦在探查清楚后便将其掌控，按照特性用于各种用途。在联邦武道的发展历程中，这类异常点可以说起到了不小的作用。听完于信峰的讲述。陈川啧啧称奇，你的意思是学校的考核与异常点有关？没错，于信峰嘿嘿一笑。事实上，海岸大学就掌握有一处小型异常点，我们称之为龙骨塔。龙骨塔一共九层，每一层都生存有大量凶悍的异兽。这些异兽并非真正的生命，哪怕杀死了，下一次进入时也会再次刷新出来。因为这个特性，龙骨塔一直被海岸大学拿来当做考核点。学生在龙骨塔内攀登的层数越高，成绩就越优异。陈川暗暗吃惊。他先前还以为武者科的年度考核是学生之间互相切磋，或者由老师出手测试，没想到居然是这种形式。于信峰端起茶抿了一口，继续说道：“按照往年规矩，年度考核前三名的学生都能拿到学校的奖励。我听说今年的奖励挺丰厚的，第一名是一瓶翠元丹，十二颗，外加五万奖金；第二名是八颗翠元丹，加三万奖金；就连第三名都有五颗翠元丹和一万奖金。”陈川眼睛顿时一亮，翠元丹这种丹药他听说过，据说服用后能强化身体素质。即便是对三四级武者都有效果，更重要的是这种丹药没有副作用，不会影响根基，不像一些虎狼之药，效果好归好，却会损伤身体根基。未来一旦遇到瓶颈，几乎就再没有突破的可能。这种药物就是以未来潜力换取现在的实力，无异于饮鸩止渴。在铁拳俱乐部遇到的赵宇，就是用这类药物强行提升的实力。比起这类药物，翠元丹无疑要好上许多。硬要说有缺陷的话，就是很容易产生耐药性。一个人最多服用12颗翠元丹，之后再服用就毫无效果了。尽管如此。翠元丹一就十分受人追捧，许多舞者都希望能入手一瓶翠元丹。只是翠元丹价值不菲，一颗翠元单市价便高达五千星元，相当于普通白领一个月的薪酬，寻常人家根本负担不起。一瓶翠元丹价值六万星元，再加上奖金，第一名的奖励价值就高达十一万星元。海岸大学还真是大手笔。
，陈川眸光微闪。翠元丹就不用说了，五万星元的奖金对他来说同样是个不小的诱惑。要是能拿到这五万星元，未来几个月内他都不用为修炼鲸吞呼吸法需要的肉食发愁了，甚至还可以购买异兽肉，加快修炼进度。正当陈川这么想着的时候，面前忽然弹出文字：“自律是为了追求进步，身为武者更要永争上游。”首席。在海岸大学年度考核中夺得第一，完成后可获得一千自律点。目前进度零一。陈川微微一怔，旋即大喜，又有新成就了，而且奖励还足足有一千自律点。不用说，陈川当即下定决心，这次一定要拿到考核第一。有翠元丹、奖金和自律点这些奖励摆在面前，陈川对接下来的考核自然格外上心。去年拿到前三名的是谁？于信峰想也不想答道，第一名是肖立成，当年他就以第一名的成绩考入海岸大学，之后的两次年度考核里。他也都是第一名。据说肖立成四维属性总值已经超过一百点，还掌握了两门大成劲武技。许多人都认为肖立成毕业前一定能成为三级武者。陈川不予置否的点点头，又问道：“第二名呢？”“第二名是程思雨，他的实力只比肖立成稍弱一筹。”说到这里，于信峰朝陈川眨了眨眼，露出一个你懂得的眼神。程思雨可是海岸大学有名的美女，武者可有许多人都是他的追求者。然而陈川对此毫无兴趣，示意于信峰继续说：“第三名是廖全。”他实力和程思雨相差不大，去年只是运气差了点，才拿到第三名。不出意外的话，今年应该又是这三人占据前三名。于信峰端起茶盏，给陈川倒了杯茶。陈川，你实力也很强，加把劲的话，拿到前十名次的可能性还是很大的。前十奖励虽然不如前三，但也不算差了。在铁拳俱乐部时，于信峰已经知道陈川办理的是黄金会员，因此猜测陈川家境应该很普通，所以才有这么一说。陈川微微一笑，没有接话，只是喝了口茶。前十，他的目标可是第一名。夜晚，陈川满身大汗地回到家中。自从上一次遇到武者罪犯和防卫兵团的人后，他就没再去过公园那边，而是另外挑选了一个僻静的地点。或许是坏运气，都在那次用完了。之后几次夜跑，他都没遇到过突发事件。原本陈川还想着，要是能遇到几个混混拦路打劫的话，正好可以惩凶除恶，顺带赚点外快。可惜一直没能如愿。擦完汗，陈川坐在沙发上查看成就。长跑大师进度已经过半，剩下四百多公里，不出意外的话，明天应该就能完成。以陈川如今高达28点的体质和31点的敏捷，一天跑个400多公里，轻轻松松。至于剩下两个成就，实战三，首席都不是现在能完成的，暂时先放到一旁。看了眼时间，距离兑换商店刷新还有半个多小时。陈川干脆取出地下城钥匙，准备刷掉最后一点耐久度。仓谷在手，陈川信心十足，开启地下城后毫不犹豫踏入漩涡中。相比上一次进入埋尸旷野，陈川不但四维属性总值增加了十多点，如影随形也提升了一个境界，更掌握了绝影刀法，实力可谓突飞猛进。沿途无论是士兵还是高阶士兵，都不是他的一河之敌。往往刀光掠过，怪物还没来得及反应，就已经身首异处。陈川一路掠步如飞，几乎没有丝毫停滞。不愧是三星无界，这绝影刀法威力果然强悍。真正实战后，陈川越发体会到绝影刀法的强大。有这么一门兵器类武技在，再加上削铁如泥的苍古，杀起同级怪物就像杀鸡屠狗一般，战力提升简直不要太多。硬要说有遗憾的地方，就是地下城里的怪物都不是真正的生命，即便杀了，也没有灵魂之力给苍古吸收。一路狂奔来到尸匠面前，陈川二话不说，一记真武士奔雷拳，当场灭杀尸匠。地下城顺利通关，通过一级地下城埋尸旷野，通关时间18分钟57秒，最终评价 S， 获得白金宝箱。陈川长舒口气，满脸喜色，总算拿到 S 级评价了，而且宝箱也升级成了白金宝箱。看这情形 ，S 级评价和白金宝箱应该就是极限了。事实上，就算他现在晋升三级，通关地下城的时间也缩短不了多少。开启宝箱之前，陈川照例拿出幸运骰子往茶几上一扔。二，陈川有些失望，犹豫了下，他还是再扔了一次。这次出来的数字让陈川大喜，居然是五。没有犹豫，他当即开启宝箱，获得护身玉佩。护身玉佩，陈川连忙点开说明。护身玉佩，佩戴在身上后可随时激发无形护罩，全方位抵御外来伤害，耐久度一千斜杠一千。好东西！陈川眼睛一亮，这种保命道具他可不会嫌弃多，自然越多越好。虽然不知道护身玉佩的防御力有多强。耐久度又能坚持多久？但白金宝箱开出来的东西肯定不会差，看苍古和绝影刀法就知道了。将玉佩佩戴好，陈川这才看向兑换商店。没过多久，倒计时归零，陈川立刻刷新商店。幸运骰子使用后可以提升运气，持续时间24小时，提升幅度是投掷数字而定，数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价 1,000 自律点。空间背包使用后获得5乘以5乘以5空间背包，如已有空间背包，则增加5乘以5乘以5背包容量，售价500自律点。九文件精良级兵器，售价。五百自律点，陈川微微有些失望。这次刷出来的都不是他迫切需要的物品，手上的幸运骰子还剩两点耐久度，暂时不需要新的。空间背包容量也够用了，暂时不需要扩充。最后一个九文件倒是新物品，可惜陈川用的是刀。不过精良级是什么意思？
，兵器也有详细的等级之分。陈川突然想起苍古，不知道苍古属于什么等级的兵器。思索片刻无果，陈川暂时将这个疑惑抛到脑后。看来幸运投资的效果对兑换商店没用，否则不至于开出的三种物品都是我目前不需要的。关掉面板，陈川开始在客厅内修炼绝影刀法。虽然有各种道具可以提升武技熟练度，但日常修炼也不能落下。武技熟练度能增加一点是一点，陈川不会因为有自律系统就忽视平日里的修炼。转到武者科后，陈川不用再受到课程的限制。第二天，他干脆不去学校，找了个地方跑步。傍晚时分，长跑大师成就顺利完成， 5 0 0自律点入手。陈川手上的自律点此时已增加到 1,500 点。晚上，兑换商店刷新。幸运骰子使用后可以提升运气，持续时间24小时，提升幅度是投掷数字而定，数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价 1,000 自律点。幸运骰子使用后可以提升运气，持续时间24小时，提升幅度是投掷数字而定，数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价 1,000 自律点。聚气手套。增强手掌防护性，徒手类武技威力增加 20% 仅对四星级以下武技生效，售价 2,000 自律点。陈川哭笑不得，昨天刷出幸运骰子就算了，今天还一次性刷出俩，某种程度上来说也确实够幸运的。倒是这个聚气手套是个好东西，掌法、拳法、指法这些可都是徒手武技，奔雷拳自然也囊括在其中。尽管这聚气手套只对四星级以下等级的武技生效，但也十分难得了，可不要小瞧 20% 的威力加成。同级武者交手，有十几个百分点的差距都足以决定胜负。黄论足足 20% 了，别的不说，施展奔雷拳真武士时，威力要是能在网上提高两成，想想就令人头皮发麻。陈川顿时有些心动，可一看 2,000 自律点的售价，又忍不住摇摇头。他如今手上只有 1,500 自律点，根本兑换不起聚气手套。好在明天就是年度考核，只要夺得第一，完成首席成就，就有足够的自律点兑换聚气手套了。次日一早，陈川9点多就到了学校。他早就从于信峰处得知进行年度考核的地点，一到学校就立刻赶了过去。举行年度考核的地方在学校后山，那是一座光秃秃的矮山，荒凉萧索，毫无风景可言。然而在海岸大学，这里却是众所皆知的景区。学校在后山布置了铁丝围栏，还派保安日夜巡逻驻守。未经学校允许私自进入后山的学生，一旦被发现，轻则记过，重则留校查看。然而今日，山脚的围栏外却聚集了大量学生。陈川到达的时候，山脚下已有200多号人，三三两两凑在一块，低声交头接耳。陈川本想低调点，找个角落等待，谁曾想刚到山脚没多久。一个男生就注意到了他，对方似乎还是当日看过决斗的观众，想也不想脱口而出。陈川，几乎是瞬息间，数以百计的目光唰的一下投来，聚集在陈川身上。陈川与张修海决斗一事，经过这些天的发酵和传播，早已无人不晓。所有武者科的学生都知道普通科出了个猛人，不过许多人都只是听说，还从没见过陈川。此时闻言，登时探头探脑，陈川在哪里？诺，那人就是了。啧啧，我还以为敢和张修海硬碰硬的，肯定是个肌肉糙汉，没想到是个大帅哥。哇塞，是我的菜眼。不知道他介不介意姐弟恋，大白天的别发花痴好吗？陈川转眼就成了人群的焦点。陈川，于信峰小跑过来，笑呵呵问道：“准备的怎么样了？”“还行。”陈川微微颔首。“那就好。”于信峰环顾一圈，蓦地低声道：“张修海和邓斌没来。”陈川目光一闪，不怎么惊讶。张修海和邓斌都被他打断了双臂。就算这个世界在疗伤方面的水准远超上一世，没有十天半个月也别想恢复。两人注定要错过这次年度考核。就在陈川思索之际，于信峰忽然碰了碰他的胳膊。示意他朝右前方看去，看，那人就是萧立成。陈川循着他的视线望去，就见二十米开外站着一个身材奇长的青年。青年五官很普通，属于放在人群中就很不起眼的那种，可目光却十分凌厉，让人印象深刻。似乎察觉到陈川的视线，萧立成突然转头望来，对上陈川的目光后，他微微一怔，紧跟着朝陈川微微颔首。和飞扬跋扈的张修海是两种类型。陈川心中暗道，也朝萧立成点了点头。就在这时，人群忽然一阵骚动，许多男生纷纷朝前方探头望去。陈川神色微动，转头望去，前方不远处，四五个女孩正结伴走来。几个女生都是青春靓丽的年纪，容貌也都不差。不过绝大多数男生的目光都落在最前面一个女孩身上。女孩梳着长长的马尾辫，肤色健康，眼睛闪亮，上身穿着件白色 T 恤，胸前鼓鼓囊囊，下半身则穿着便于行动的短裤，露出一双结实修长的腿。纤细的脚踝上还带着一条晶莹细链，越发显得小脚骨肉均匀，曲线顺滑，容貌就更不用说了，十足十的美女。陈川登时了然，这女孩就是程思雨。武者科许多男生的梦中情人，程思雨的到来在男生中引发了一阵骚动，立刻就有几个男生迎了上去。其中有一个容貌白净、头发有些卷的男生，于信峰指了指那个卷发男生，低声道：“那人就是廖全，他也在追求程思雨。”程思雨性情爽朗大方，无论和异性还是同性都相处得很好。面对包括廖全在内的一众献殷勤的男生，他既没有高高端着摆架子，也没有不耐烦的甩脸色，而是平常对待，保持着合适的距离。陈川打量了一会，便收回视线，不再理会。倒是程思雨听到同伴提及陈川。还好奇的朝他这边看了几眼，程思雨之后几乎没有学生再赶过来。又过了十多分钟
，七八个老师结伴来，领头的是两个四十多岁的中年男子，其中一个正是董海洋。随着老师们的到来，四周声音顿时消弭不见。来到人群前方站定，董海洋环视一圈，见众人都安静的站在原地，脸上登时露出满意之色。随后，他开始介绍队伍里的老师。陈川这才知道，和董海洋同行的中年男子名叫谭泽元，和董海洋一样，也是主任级别的老师。介绍完毕后，董海洋直奔主题。废话就不多说，现在随我上山，前往考核地点。话落，董海洋和谭泽元便转身朝山上走去，其余老师落后一步，跟在后面。一众学生也连忙跟上。众人都是舞者，身体素质远胜普通人，脚下走得飞快，加上山峰又不高，不多时便抵达山顶。空荡荡的山顶上，连棵树木都没有，唯独中间矗立着一块米许来高的石碑。谭泽元大步来到石碑前，伸手按了上去，也不见他有什么动作。石碑后方的虚空突然扭曲起来，荡漾起阵阵波纹。下一秒。仿佛被人掀开了遮掩的幕布，虚空中突然凭空多出一具庞大无比的骸骨，骸骨通体通体成龙形，足有五六百米高，巍峨中透着一股苍凉。苍白的龙骨蜿蜒盘绕，向上竖起，隐隐形成一座巨塔。最顶端是硕大的骷髅龙头和狰狞的龙角，苍梧有力，带着难言的伟岸气息。空洞的龙目凝望着下方的人群，龙目中蕴含神韵，似乎隔着时空在注视众人。陈川怔怔看着面前的古塔，心神震撼。虽然早就从龙骨塔这个名字猜到一些端倪，但亲眼见到这座巍峨古塔的瞬间，他还是被深深震撼到了。再看四周，众人也都正神在了原地。不管看多少次，都让人很震撼啊！于信峰喃喃自语道。谭泽元对这种状况早就习以为常，耐心等了片刻，直到学生们陆续回过神来，才缓缓开口：“考核现在开始，念到名字的人以十人一组进去龙骨塔内，攀登到第三层就算合格。最终成绩以攀登层数和停留时间为准。”例行宣读完规则后，谭泽元毫不拖泥带水的一挥手：“开始！”一个老师立刻上前一步，拿着名单开始点名：“桂刚、郭兰、常秉义。”念到名字的学生一个个走上前，一直到凑齐十人，老师才停止点名，一指龙骨塔入口，进去吧。十个学生对视一眼，带着兴奋中夹杂着忐忑的神色步入塔内。龙骨塔层叠分明，每一层正中央都镶嵌着一颗硕大浑圆的金色珠子。随着学生们进入塔内，第一层的圆珠陡然亮起金光。与此同时，石碑表面陡然一变，显现出密密麻麻的文字。仔细一看，却是进入塔内那十个学生的名字、所处楼层和停留时间。第一层的金珠亮起不到两分钟。第二层的金珠就随之亮起。同一时间，石碑上常秉义的名字也闪了一闪，跳到第一行。常秉义目前所处第二层，用时一分五十六秒。陈川不动声色地打量四周，所有人的神色都很正常，显然这是个很普通的成绩。又过了半分多钟，其余学生也陆续抵达第二层。没过多久，第三层金珠突然亮起，依旧是常秉义领先，用时六分四十八秒。紧随其后，其余学生也陆续抵达第三层。然而这一次，足足过了五六分钟，第四层金珠始终没有亮起。在此期间，反而陆续有人从龙骨塔内出来，或神色沮丧，或庆幸欣喜。约莫两分钟后，常秉义也出了来，一副垂头丧气的模样，显然对没能登上第四层很是不甘。谭泽元面色不变，淡淡道：“下一批。”又是十个学生走进塔内。陈川算是看明白了，龙骨塔每轮最多只能同时进入十人，平均下来，基本每一轮十多分钟就能结束。目前成绩最差的一个都能攀登到第三层，只是用的时间多了点。于信峰说的没错，年度考核难度不高，关键还是能取得什么成绩。陈川暗暗思忖，到了第三轮时，终于有人攀登到了第四层；第五轮时，又有人攀登到了第五层。陈川观察了一会，很快就发现那些攀登到了第四层的学生，无一例外都是二级舞者。看来第三层是一个节点，区分出了一级舞者和二级舞者。那么哪一层是区分二级舞者和三级舞者的节点？陈川看向龙骨塔上半段，第六层，还是更高层？就在这时，周围忽然一阵骚动，却是老师念到了廖全的名字。作为去年年度考核的第三名。廖全在武者科可是名人，终于轮到廖全了。不知道他今年能攀登到第几层，估计何去？一样，第五层太难突破了。那可不一定。一年过去，廖全实力肯定提升了不少。听着四周的议论声，廖全眼中闪过一抹得色。他看了眼程思雨，见女孩正在和身边的好友聊天，压根没注意这边，心中不禁有些失望。不过很快，他便振奋精神，昂首挺胸的进入龙骨塔。仅仅一分钟，第二层金珠就亮了起来。又过了两分钟，第三层金珠发出耀眼的金光。只用了不到十分钟时间，廖全就攀登到了第五层。直到抵达第五层，廖全的速度才终于放缓了下来。然而十来分钟后，第六层的金珠猛然亮起，人群顿时一阵哗然。第六层了，看吧，我就说了，廖全今年成绩肯定超过去年。啧啧，肖立成去年也才第五层，廖全这已经追平成绩了，不知道能不能再上一层。许多人瞪大眼睛望着龙骨塔。然而第七层的金光迟迟没有亮起。相反，四五分钟后，第六层金光猛然消散，廖全从龙骨塔内走了出来。虽然没能攀登到第七层，但在第六层坚持四分多钟，这个成绩已经远超去年。廖全心中还是十分欢喜的，志得意满的走回人群中。不远处，谭泽元看着这一幕，一直面色淡淡的脸庞上，终于露出一抹笑意。不错，董海洋也满意的点点头。
龙骨塔第六层是一个关键节点。历年来，只要能攀登至第六层并坚持三分钟以上的学生，基本都能在毕业前成就三级舞者。廖群的表现让他十分满意，而这也引起了众人的好胜心。一众学生摩拳擦掌，憋着劲想要拿到个好成绩。可惜接下来的几轮里，成绩最好的一个也才攀登到第五层，而且只停留三分钟不到，远不如廖群。一直到第十四轮时，老师终于念到程思雨的名字，众人纷纷精神一振，不约而同转头看向程思雨。可就在下一秒，肖立成的名字也被念到了。众人齐齐一怔，紧跟着露出兴奋期待的表情。去年的首席和次席居然被分到了同一组，这可是难得一见的场景。这一轮有看透了，谭泽元和董海洋也微微有些诧异。考核名单是随机分组的，他们也不知道肖立成和程思雨被分到了一组。不过这样也好，可以对比一下两人的表现。有廖权的朱玉在前，谭泽元和董海洋已经开始期待起肖立成两人的表现来。在众多兴奋和崇拜的目光中，肖立成和程思雨先后进入龙骨塔，仅仅半分钟时间，第二层金光就陡然亮起，石碑上文字猛然变化。从时间来看，肖立成和程思雨几乎是同时抵达第二层，人群中顿时传来一阵低低的惊呼声。廖权神色一滞，这速度可比他快了足有十来秒。然而，更让人震惊的还在后头。肖立成和程思雨以势如破竹的势头，接连突破一层层塔关，短短十五分钟不到，两人便先后攀登至第六层，前后只相差十多秒。而这个成绩足足比廖权快了六七分钟。看着第六层亮起的金光，廖权神色有些僵硬，片刻前的意气风发早已荡然无存。他原以为自己这一年来苦心修炼，实力突飞猛进，今年的年度考核肯定能够超过肖立成和程思雨，夺得首席之位。可现实却狠狠给了他一巴掌，他不能没能超过肖立成和程思雨，反而和这两人的差距还更大了。想到这里，廖权不禁一阵沮丧。十多分钟后，龙骨塔入口大门打开，程思雨走了出来，神色间难掩遗憾。他最终还是没能突破第六层。就在这时，龙骨塔第七层骤然亮起了灿烂的金光，四周猛然一静，随后一阵哗然，肖立成攀登至第七层了，第七层了。厉害，不愧是武者科首席，这可比去年超出太多了。看来今年又是肖立成夺得第一了。金探生此起彼伏，肖立成的表现着实超乎许多人的意料，就连谭泽元和董海洋也忍不住露出惊诧之色。第七层这块追平历年的记录了吧？差不多，我记得最高记录是在第七层坚持了八分三十六秒。谭泽元面上露出笑容，两人抵达第六层，一人抵达第七层，今年的成绩放在历年考核中都称得上很不错了。这一届的武者科学生没让他失望啊。另一边，程思雨看着第七层的金光，正愣了下，旋即脸色露出复杂神色，轻叹口气，回到人群中。廖权脸色灰败，第七层，这是他根本无法抵达的塔层。不知不觉间，肖立成竟然达到了他只能仰望的程度，太猛了！于信峰瞪大眼睛，满脸佩服，他已经进去过龙骨塔了，最终只攀登到第四层，连第五层都没能上去，所以对龙骨塔的难度深有体会，自然十分佩服能攀登到第七层的肖立成。陈川凝视着龙骨塔，眸光闪动，时间渐渐流逝。当时间来到第六分四十七秒的时候，第七层的金光终于暗淡下去。肖立成的身影出现在龙骨塔大门前，他回头看了眼龙骨塔，心中微叹口气，就差一点，只要再坚持两分钟，一分五十秒就能破了考核记录。可惜终究差了一步。肖立成暗暗摇头，朝人群走去。众人可不知道他心中的可惜，纷纷投来佩服和崇拜的目光。第七层坚持六分四十七秒，这个成绩足以让许多武者科学生望尘莫及。对于肖立成，他们此时只有满腔的敬佩。谭泽元抬了抬手，压下人群骚动。随后看向拿着名单的老师，继续吧，考核继续。然而，经过肖立成出色的表现之后的考核，顿时变得索然无味。要不是考核结束之前，严禁任何人离开，这会恐怕早有人按捺不住开溜了。很快， 2 0 0多名学生，绝大部分已经考核完，只剩下最后一组六个学生。陈川，老师终于念到了陈川的名字。一直安静的人群，终于又有了些动静。许多人纷纷扭头看向陈川，神色各异。他们都很想看看，这位近来名声鹊起的武者科新生，在考核中究竟能有何种表现。谭泽元也注意到了陈川，眼中闪过一抹异芒。那人就是击败了张修海的学生。没错，董海洋微笑颔首。这孩子天赋和实力都不错，品性也挺好。谭泽元不予置否，但还是略微有了些兴趣。毕竟拥有二级实力的普通科学生可不多见。他想看看这个学生最终能攀登到第几层，希望不要让他失望。陈川，加油！于信峰拍了拍陈川肩膀，给他鼓劲。陈川淡淡一笑，面色从容地走向龙骨塔。在众多或好奇或审视的目光中，他毫不停留地踏入大门之中，眼前陡然一暗。视野再次恢复清晰之际，陈川发现自己已身处在一个昏暗的大厅中。大厅十分宽敞，目测足有两个标准篮球场大，一头头足有狼狗大小，仿佛缩小了数倍的迅猛龙一样的猛兽，正徘徊在大厅深处。目测数量不下二十头。发现陈川后，这些龙兽当即咆哮着向他冲杀而来。陈川面不改色，心念微动间，苍古已凭空出现在掌心间。下一瞬，他的身影陡然一阵模糊。再次出现时，陈川已经来到兽群中间，凛冽的刀光刹那间爆发开来，席卷虚空。兽群最中心的七八头龙兽连反应都来不及，顷刻间身首异处，温热的鲜血喷溅开来。
还没落地，又被炸燃迸现的刀光震成血雾，全力施展的如影随形，配合火力全开的绝影刀法，让陈川彻底化身成为一台绞肉机。短短四五秒间，二十余头龙兽便死得一干二净。最后一头龙兽倒下的瞬间，陈川眼前一晃，已然来到了新的大厅。第二层，陈川定睛望去，依旧和之前一模一样的大厅，依旧是二十余头龙兽，只是龙兽体型明显变大了一圈，也更加凶悍。陈川眼中幽光闪过，挥刀斩出，尖促的刀鸣声中，新一轮屠杀瞬间爆发，龙骨塔外。众人目不转睛地盯着第一层，不知道陈川能攀登到第几层。陈川是二级武者，最少也能到第四层吧？运气好的话，第五层也有可能。可惜了，陈川要是入学就在武者科的话，现在估计实力和廖全差不多。最后一句话引来了不少人的赞同。武者科有专门的老师教导武技，指点修炼，又有许多同龄武者可以互相切磋，相互印证修炼心得。无论是修炼资源还是修炼氛围，都远远不是普通科能够比拟得了的。陈川待在普通科，依旧能成就二级武者。要是早两年进入武者科，还真有可能达到廖权的层次。听着周围的议论声，廖权暗暗冷哼一声。萧立成和程思雨也就罢了，这两人他自认不如。可陈川算什么？不就是打赢了张修海吗？这点战绩有什么好得意的？再说了，这世上哪有什么如果？现实就是陈川不如他，不就是有个普通科学生的噱头吗？如今到了武者科，等过多两年就原形毕露了。天才，哼，这世上哪有这么多天才？廖权暗暗冷笑，鄙夷了一番陈川后，他心中的沮丧缓解了不少。重新找回了些许优越感，然而下一秒变化陡生，龙骨塔第二层的金光猛然亮了起来，四周灯石一静，紧跟着哗然大作，这就第二层了，不是吧？这才过了半分钟不到吧？石碑上显示着呢，十三秒，怎么可能？这也太快了！众人呆愣在原地，满脸难以置信。强如萧立成和程思雨也花了半分钟才通过第一层，可陈川呢？才十三秒，连萧立成和程思雨一半的时间都不到，简直匪夷所思。人群中。廖权目瞪口呆地看着第二层，张大嘴巴说不出话来。这什么鬼速度？廖权下意识揉了揉眼睛，怀疑自己是不是出现了幻觉。可无论看多少次，石碑上显示的时间都没有变化，的的确确就是13秒。怎怎么可能？廖权只觉荒唐无比，就连萧立成和程思雨都要用半分钟才突破第一层，陈川怎么可能只用13秒？一定是龙骨塔出了问题，要不就是陈川作弊用了某种道具。廖权转头看向一众老师，董海洋和谭泽元这回也是满脸惊愕，回过神来。两人第一反应就是检查龙骨塔，可得出的结果却是毫无问题。至于作弊使用道具，那更不可能。龙骨塔内除了自身实力和兵器外，任何东西都无法动用，即便是兵器，也无法动用百炼级以上等级的兵器，限制十分严苛，根本不存在作弊的可能。将两位老师的反应看在眼里，众人哪还不明白？陈川的成绩没有任何问题，顿时越发吃惊。廖权更是神色呆滞，没有问题。难道陈川真的这么厉害？嗡、嗯！就在这时，龙骨塔又有了变化。第三层陡然亮起金光，第二层通过了，众人心头一激灵，第一反应就是看向石碑，上面清楚显示着陈川通过第二层的时间， 35秒，依旧比萧立成和程思雨快了一倍不止。哗，周围顿时一阵哗然，只用了30多秒，这通关速度也太快了吧！陈川难不成比萧立成和程思雨还厉害？廖权目瞪口呆，双眼发直，就连萧立成和程思雨也露出吃惊无比的神色。谭泽元和董海洋对视一眼，均能看到彼此眼中的震惊。他们原以为陈川成绩最好也就第五层左右，可现在看来，陈川的实力分明比他们预想中的还要厉害。前两层的通关时间甚至比萧立成和程思雨还要短得多。莫非又要出一个抵达第七层的学生？念及于此，两人呼吸都不由粗重了些。就在外面众人被陈川的表现狠狠震惊了一把的时候，当事人却沉浸在通关中。第三层同样是二十余头龙兽，但每头龙兽的体型已经和成年水牛差不多，四维属性总值最起码有七十多点，这等阵容，一级武者几乎不可能应付得了。也只有二级武者才能对付二十多头属性总值七十多点的怪物，难怪第三层是区分一级武者和二级武者的节点。陈川心头了然，手上动作却丝毫不慢，就连二级的高阶士兵在他手下都走不过一个照面，遑论这些龙兽了。只用了半分多钟，所有龙兽就被绞杀的一干二净。眼前一晃，陈川已经来到第四层，大厅一如既往，只是守关的怪物换成了三头足有轿车大的狰狞龙兽。好，龙兽咆哮着扑杀而来，陈川神色不变，身影闪掠间，以和冲的最前的龙兽错身而过。一颗硕大的头颅顿时冲天起，嫣红的血液从断井处泉涌般喷溅而出。二级层次的怪物，实力水准和高阶士兵差不多，四维属性总值不会超过九十点。刀光一闪，剩下两头龙兽也步上了同伴的后尘。龙兽数量减少，对陈川来说反而是件好事。通关第四层所用的时间反倒比前面几层还少，从头到尾只用了七八秒钟。龙骨塔第五层，守关怪物数量暴增，变成了十头龙兽，实力水准和第四层的差不多。陈川轻松通关，只用了十多秒。第六层，龙兽数量增加到了二十头，直接翻倍。然而对陈川来说，这个阵容并不比前三层的难对付。半分多钟后
，陈川毫不费力地杀光了所有龙兽。看样子第六层不是区分二级和三级的节点。陈川眸光微闪，第六层的首冠怪物阵容强归强，寻常二级武者根本无法通过。但只要四维属性总值达到一百点以上，再加上大成境五技，花点时间还是有可能通过的。比如萧立成，他的实力水准应该差不多就位于这个层次。思索间，眼前环境又有了新的变化。陈川转眼间已出现在龙骨塔第七层，空气中弥漫着一股凶厉的气息。昏暗的大厅中央，一头直立儿，起身高超过两米的龙人巍然伫立，覆满坚硬鳞片的强壮身躯，在暗淡的光线映照下，闪耀着金属般的冰冷光泽，给人一种沉重的压迫感。龙人手中还握持着一根等人高的长矛。好、哦，陈川甫一出现，龙人立刻怒吼一声，疾风般冲杀而出，手中长矛利剑般穿透虚空，直刺向陈川胸膛。陈川咧嘴一笑，挥刀毫不畏惧地迎了上去，枪。大厅内立刻蹦响起清脆的金铁交击声，交手不过片刻，陈川就对龙人的实力水准有了底，比师将要强上一些。四维属性总值应该不低于110点，敏捷很可能超过了35点，力量次之，体质最弱。陈川本身敏捷就高达31点，即便如此，靠着如影随形也才隐隐压制了龙人一头。显然这头龙人是敏捷向的怪物，不过陈川丝毫不惧，绝影刀法就是以速度见长的武技，根本不怕敏捷向的怪物。他甚至连真武士都无需动用，自信凭借常规实力就足以解决这头龙人。龙骨塔外，山顶上一片鸦雀无声，所有人都沉浸在强烈的震惊中，久久作声不得。在用半分多钟突破第三层后，陈川原本就快得惊人的通关速度再次拔升了一大截，竟然只用了八秒钟就通关第四层，简直匪夷所思。要知道，龙骨塔第四层可是有三头二级层次的首冠怪物的，那岂不是说这些怪物在陈川手下连一个照面都走不过？这是什么实力？众人心中掀起滔天巨浪，以至于后面陈川仅用十多秒就通关第五层时，他们已经有些麻木了。太牛逼了！于信峰双眼发直，原以为陈川击败张修海就已经足够厉害了，没想到他竟然还藏了一手。直到这时，他才发觉自己彻底低估了陈川的实力。看这趋势，别说前三名了，陈川拿到第一都是极有可能的事情。想到不久前说陈川加把劲就能拿到前十的话语，于信峰顿觉脸庞有些发烫，感觉自己就像个没见过世面的人一样。程思雨正正注视着金光闪耀的第六层，神色间难掩震撼。起初听到陈川的事迹时，他只是有些兴趣，可他怎么也没想到，这个武者科新生竟然厉害到了这个地步。他和萧立成用了15分钟才抵达第六层，可陈川呢，加起来连5分钟都没有，双方的差距简直不要太大，这让程思雨有些茫然和恍惚。他天赋出色，从小到大都被冠以天才之称，走到哪里都有无数人羡慕和赞叹，而他也确实不负众望， 2 0岁出头就已经是二级武者，最多再过半年就能晋升三级武者。对此，程思雨明面上不说，但心中其实还是颇为自豪的。即便是对胜他一筹的萧立成，程思雨也只是佩服，并没有就此认输。他自信，只要努力。超越萧立成是迟早的事，可陈川今日的表现却让他升起了无法比拟的念头。如此惊人的通关速度，他望尘莫及。另一边，萧立成同样紧抿着嘴，心绪翻涌不停。走出龙骨塔的刹那，他以为今年的首席之位又是他的囊中之物。谁曾想杀出了陈川这匹黑马？关键是陈川前面五层的通关速度远远将他甩在了后头。看这趋势，陈川的最终成绩极有可能要超过他。这人究竟是什么来头？萧立成暗暗疑惑。这等天赋和实力。按理说应该是某个武道家族亲力培养的嫡系子弟，可任凭萧立成如何回想，都想不起哪个武道家族有陈川这么一号人物。莫非陈川并非武道家族出身？萧立成心头一惊，如果真是这样，那陈川的天赋就太可怕了。普通家境出身的情况下，还能达到如此成就，这资质用天纵奇才来形容都不为过。就在这时，人群抖得鼎沸起来。萧立成从沉思中惊醒过来，抬头望去，整个人顿时愣住。只见第七层镶嵌的金珠，不知何时已经亮起了金光。萧立成下意识看向石碑。上面清楚显示着陈川通关第六层的时间，三分零五秒，是他通关第六层所用时间的五分之一不到。萧立成呆愣了下，紧跟着露出苦笑。这个武者科新生可真是个怪物。谭泽元和董海洋也清晰了口气，脸上无法抑制的露出震惊之色。只用八分多钟就通关龙骨塔前六层，这在海岸大学可是前所未有的事情。自年度考核推行以来，还从未出现过如此惊人的成绩。这个陈川之前真的是普通科学生？谭泽元忍不住问道。董海洋明白他的意思，语气有些飘忽的说道。我看过陈川的档案，他的确是考入的普通科。入学时，四维属性总值测试结果也十分普通，还不到六十点。顿了顿，董海洋又补充了一句：“陈川家境很普通。”最后一句才是关键。谭泽元目光微凝，心中难以平静。武道家族大都传承已久，底蕴深厚，经过十几二十代的基因改良，武道家族出身的人天赋大都不会差。每一代都有令人惊艳的天才出现，再加上充足的资源支持，这些天才的成就往往远远凌驾于同龄人之上。如果陈川是武道家族出身，那拥有如此表现。他还可以接受，可陈川偏偏不是，出身普通家庭，就读普通科，还能拥有如此强悍的实力，这天赋简直令人叹为观止。我们学校今年出了个不得了的人物啊！谭泽元忍不住感叹了一句。
，旁边的董海洋露出深以为然的表情。陈川今天的表现毫无疑问给了他一个很大的惊喜。山顶上十分安静，只有微风吹过的轻微呼啸声。所有人都瞪大眼睛望着龙骨塔，时不时看一眼石碑上的时间。陈川已经攀登至第七层，只要能坚持6分48秒，就能超过肖立成，夺得第一名。而要是能坚持8分37秒，就能破了历年的考核记录。时间一分一秒流逝，很快就超过6分钟。正当时间来到第6分35秒的时候，第七层的金光猛地一闪，随后暗淡下去。众人吃了一惊，陈川失败了。这成绩距离肖立成可还差了十多秒。莫非今年的首席依旧是肖立成？正当众人惊疑不定之际，第八层猛地亮起了耀眼的金光，四周陡然一静。下一瞬，哗然声猛地大作。第八层，陈川通过第七层了。卧槽，这岂不是破纪录了？妥妥破纪录了！还从没有人抵达过第八层，如同泼了水的滚油，人群顷刻间沸腾起来。龙骨塔的通关记录是第七层坚持8分36秒。不少人虽然猜测陈川很有可能破纪录，却没想到他破得这么干脆，直接冲上了第八层。肖立成愣了愣，紧跟着苦笑一声，心中再无和陈川争雄的心思。他和第七层的守关怪物交过手，那头强大的龙人根本不是现在的他能打得过的。然而陈川不但战胜了那头龙头，还只花了六分多钟，这实力完完全全碾压他，不得不让人佩服。谭泽元和董海洋互望一眼，不约而同面露惊叹。今年的第一名已经毫无悬念了，接下来就看陈川能走多远了。陈川并不知道自己的表现引起了轩然大波，他此时正在和第八层的守关怪物交手，足足三头龙人手持长矛向他发起猛烈的攻势。就算是陈川，应付这等阵容也有些吃力。他全力施展如影随形，几乎化作一道模糊残影，在三头龙人之间腾挪闪跃，极尽迅捷。手中苍骨频频挥斩，凛冽刀光撕裂空气，反过来将三头龙人给围拢住。苍骨削铁如泥的特性在这个时候发挥的淋漓尽致。龙人坚硬的鳞片在苍骨刀下不比脆弱的薄纸好上多少。鏖战十多分钟后，三头龙人已经遍体鳞伤。陈川抓住破绽，率先击杀一头龙人。数分钟后，他又劈飞另一头龙人的脑袋。三去其二，接下来的战斗就轻松多了。没过多久，最后一头龙人也步上了同伴的后尘。看着最后一头龙人缓缓倒地，陈川长长舒了口气。这第八层，除非是二级巅峰武者出手，否则基本不可能通过。他也是仗着苍骨的锋利和绝影刀法，如影随形这两门强大武技才顺利通过。可惜龙骨塔的怪物杀了也吸收不了灵魂之力，不然就轻松多了。陈川看了眼手中苍骨，这把武器真正能发挥作用的地方，应该是在和一族厮杀的战场上，在地下城和龙骨塔内，着实有些埋没了他的能力。正思索着，眼前环境陡然一阵模糊。在恢复清晰之时，陈川已来到新的大厅中，最后一层了。陈川神色一凛，定睛望去，一头雄壮威武的龙人笔直挺立在大厅中央。相比前两层的龙人，这个龙人体型更加魁梧，身高目测超过三米，身上更是穿戴着银色盔甲。手持亮银长矛，威风赫赫，极具压迫感。早在第八层的时候，陈川就猜测过第九层会出现什么守关怪物。以第八层得二级巅峰武者才有可能通关的难度来看，第九层不出意外的话，应该会出现三级层次的怪物。而眼前这一幕，无疑证实了他的猜测。哪怕是隔着二三十米远，陈川都能感受到银甲龙人身上传来的强大压迫感。这头怪物毋庸置疑是三级层次的生物。陈川神色略微认真了几分，生命能量等级每相差一级，实力都会有巨大的差距。比如四维属性总值119点和120点，虽然只相差一点，实力却是天差地别。跨越这一点，并不单单只是增加了一点属性那么简单，而是生命层次的又一次全面提升。这种生命能量等级上的提升十分玄妙，联邦至今都没能完全研究清楚。不过可以确定的是，第八层的龙人，就算来上五头，论威胁性也比不过面前这头银甲龙人。好、哦，低沉的闷吼声从银甲龙人口中发出，他缓缓平举长矛，锋锐的矛尖遥遥对准陈川。下一刻。银甲龙人身影陡然闪掠冲出，几乎是眨眼间就来到陈川跟前，长矛如利剑般直刺向他的胸膛。好快！陈川心头一惊，果断施展如影随形，险险避开了这一击。一击不中，银甲龙人怒吼一声，持矛再度杀来。银甲龙人的速度比前面两层的龙人要快了不止一筹，敏捷属性极有可能超过了40点。即便有如影随形，陈川在速度上依旧占不到任何优势。他心中不禁暗暗庆幸，还好之前将如影随形升级到了精通境，否则这回怕是已经落败了。战斗转眼进入白热化，大厅内回荡起不绝于耳的金铁交击声，刀锋与长矛击撞不停，火星迸溅不绝。陈川有心想试一试自己与三级生命的差距，没有第一时间施展真武士，而是凝神与银甲龙人交起手来。片刻后，结合之前八层的经历，陈川对自己的实力水准已有了大概的认知。常规状态下，寻常二级生命对他已构不成任何威胁。四维属性总值低于一百点的生物，对他来说不过是一刀的事情；超过一百点的生物，顶多也就多费一番手脚，俨然不足为惧。即便是对上三级生物，他也有一战之力，但也仅仅是一战之力。他现在可以勉强和银甲龙人抗衡，但时间一长，输的肯定是他。意识到这一点后，陈川微微有些遗憾，实力终究还是差了一些。也亏得其他人不知道他的想法，不然指定要啐他一脸。越级挑战岂是那么容易的？多少二级武者在三级生命手下，连一个照面都走不过，能支撑上片刻就已经称得上强悍了。陈川这表现，要是让外面的人看到。
不知得有多少人吃惊的眼珠子都要掉下来。就这样，他居然还不满足，太气人了！枪，一刀劈偏袭来的长矛，陈川身影闪掠，来到银甲龙人身后。得到想要的答案后，他不打算再继续和银甲龙人缠战下去，是时候该用底牌了。低沉的惊雷声中，陈川拳出如炮，携着震耳的破空呼啸声，轰击在银甲龙人后背上。刹那间，就见一圈肉眼可见的气浪以两人为中心扩散来看，激荡起阵阵灰尘。银甲龙人身躯僵住。下一秒，抖的触电般抽搐一瞬，庞大雄壮的身躯如炮弹般急速摔飞出去，砰的一声撞在十多米外的大厅墙壁上，灰尘簌簌直落，整个大厅都仿佛震颤了下。陈川徐徐收回拳头，定睛望去，银甲龙人整个镶嵌在墙内，后背处的银甲早已消失不见，露出血肉模糊的骨骼和内脏，早已出气多，尽气少。看着这一幕，陈川暗暗点头，奔雷拳真武士的威力还是一如既往的强大，甚至随着他的力量属性提升，威力比当初灭杀尸将时还强大了几分。要是有聚气手套，多 20% 的威力加成，这一击估计足以直接秒杀银甲龙人了。陈川大步朝银甲龙人走去，准备给他最后一击。龙骨塔外，随着第九层金光亮起，人群越发沸反盈天。我的天，连第八层都通关了，关键是速度还那么快，才只用了十多分钟。陈川深藏不露啊，这记录打破的够彻底啊，也不知道今后还有没有人能破。众人惊叹连连，陈川今天的表现实在让人惊叹不已。谭泽元和董海洋此时已从震惊中回过神来，面上不由自主的露出欣喜的笑容。武者科里多出一个绝世天才，他们自然欣喜不已。尤其是不久后就是白金市大学武道交流赛了，陈川的出现可谓十分及时，说不定海岸大学今年能取得远超以往的成绩。董海洋瞥了眼石碑，上面显示的时间，陈川抵达第九层已经有五分多钟了，不知道他能在这一层坚持多久。身为海岸大学主任级教师，董海洋自然知道第九层的守关怪物是什么，那可是三级层次生命，二级武者根本没有打赢的可能，能够在那头三级怪物手下支撑上五六分钟已经很不错了。谭泽元同样也知道这一点，看了眼石碑，暗暗点头。已经快六分钟了，看来陈川实力果然已经达到二级武者的巅峰。与此同时，一众学生也开始好奇起第九层的守关怪物来。机灵点的学生立刻跑去询问肖立成和程思雨，这两人都是武道家族出身，肯定知道一些有关龙骨塔的秘闻。肖立成平静一人，闻言倒也没隐瞒，坦然告知。当听说第九层的守关怪物是一头三级的银甲龙人时，不少人纷纷咋舌不已。三级生命，那怎么可能打得过？我还以为龙骨塔里不会有三级怪物呢。没想到在最后一层，那陈川岂不是止步第九层了？多半是了。陈川就算再厉害，还能干掉三级层次的怪物不成？就算止步第九层，陈川这成绩也很出色了。没看到连肖立成都止步第七层吗？说的也是。众人纷纷点头赞同。第九层的难度很明显，与前面八层不是一个级别的，通不过实属正常。况且陈川的成绩已经足够惊艳了，就算通不过第九层，也掩盖不了他惊艳绝伦的天赋。可就在这时，众人耳边突然嗡鸣一声，突如其来的声音打断了众人的交谈，他们纷纷转头望去。赫然发现龙骨塔不知何时通体，绽放出耀眼的金光。冲天的金光中，一道龙魂遨游飞上高空，嘹亮的龙吟响彻山峰上空。这一瞬间，整个海岸大学的人都听到了龙吟声。这这是什么？有人结结巴巴地问道。没有人回答这个问题，所有人都被眼前这一幕惊呆了，张大嘴巴愣在原地。只有少数脑袋转得快的人，第一时间想到了某个惊人的念头，脸色登时变得极为精彩。谭泽元和董海洋瞠目结舌，目光呆滞，望着高空上的龙魂。学生们不知道，可身为教师的他们却十分清楚。龙魂现身，龙啸于天，这分明是龙骨塔完全通关的征兆。这意味着陈川击败了第九层那头三级怪物，成功打通了整个龙骨塔。见多识广如谭泽元和董海洋，这会也满心震撼，神色恍惚。而这个时候，学生们也逐渐反应了过来，这这不会是第九层通关的征兆吧？多半是了，连龙魂都出现了，这么壮观的景象，也只有完全通关龙骨塔才可能有吧？不是说第九层的守关怪物是三级层次的吗？陈川打赢了，不然还有其他解释吗？众人面面相觑。强烈的震惊犹如飓风般迅速在人群中蔓延开来。事实上，到了这个时候，所有人都已经心知肚明，除了完全通关龙骨塔外，再没有理由能解释眼前的异象。只是这一事实实在太过惊人，以至于一时间他们都无法接受。毕竟，那可是三级层次的怪物，以二级之身打败三级生物，这简直难以想象。陈川的实力究竟达到了何等地步？就连肖立成和程思雨这会也呆愣在原地，神色间满是恍惚。从一开始的讶异、震惊，到后面的佩服、自愧不如。随着陈川一层层突破。他们对陈川的认知也在不断被刷新，直到此刻，看着那冲天的金色龙魂，两人不约而同有种认知被彻底刷新的感觉。人群中，廖全双眼发直，满脸见了鬼一样的神情。二级武者打败三级生物，陈川这家伙是怪物吗？想到之前对陈川的嘲讽，廖全顿时一阵心虚。还好自己只是想一想，没当面嘲讽陈川，不然这会丢脸丢大发了。不过转念想到陈川完全通关龙骨塔，自己却连第六层都通不过，他顿时又是一阵心灰意冷。嗡、嗯，冲上高空徘徊一阵后。龙魂徐徐消散，笼罩龙骨塔的金光也渐渐暗淡不小。光芒一闪，陈川的身影出现在大门处，瞬息间，所有人的目光齐刷刷望向陈川。
，震惊、佩服、崇拜、嫉妒、惊奇，种种目光不一而足。这一刻，陈川毫无疑问成了瞩目的中心。面对周围各异的目光，陈川表现得十分淡定。在决定要夺得第一、完成首席成就时，他就对眼前这种状况有了心理准备。随着实力逐渐提升，他迟早会受到许多关注。与其遮遮掩掩引来他人的怀疑，倒不如趁着这次考核，光明正大的以天才身份人前险胜。如此一来，今后实力再飞快提升，也不会引起太多怀疑。至于会不会因为过于出色引来觊觎，陈川觉得这点纯属杞人忧天。在这个武道盛行的时代，天才多如过江之清。在海岸大学里，他此刻表现出来的天赋或许令人惊艳，但放到整个白金市或者整个联邦中，还远远谈不上冠绝同龄。当然了，有自律系统在，陈川自信肯定会有那么一天。而那时，自己也肯定也已经有足以自保的力量，无需再担心他人觊觎。抱持着这种念头，陈川此刻表现得十分平静，并没有因为通关龙骨塔就欣喜若狂或者志得意满。可其他人并不知道他的想法。陈川这副模样落在众人眼中，变成了宠辱不惊的表现。实力天赋俱都出色无比，心性更是沉稳持重。陈川未来成就必然极为不凡。谭泽元心中暗暗赞叹，对陈川越发欣赏。董海洋看向陈川的目光中，同样满是赞赏之色。连两位老师都如此，学生们就更不用说了。除了少数嫉妒的人外，大部分学生都被陈川的表现折服了，满心佩服。一些女生更是目不转睛地盯着陈川，眼眸亮晶晶一片。看那模样，要不是这回还在考核中，只怕已经冲上去搭讪了。就连程思雨也眼泛异彩。陈川刚回到人群中，于信峰就满脸兴奋地扑了上来：“川哥，你是我偶像啊！龙骨塔你都能完全通关，简直牛逼到极点！”于信峰满脸崇拜地看着陈川。在考核开始之前，他怎么也想不到陈川不但能夺得第一，还把龙骨塔也一并通关了，简直不要太牛逼！陈川只是淡淡一笑，没有多说什么。然而，有通关龙骨塔的壮举在前头，这表现落在别人眼中就是高深莫测，渊庭月至。于信峰心中对陈川越发敬佩。安静！谭泽元的声音响了起来。他在学生中威望极高，这一出生，人群立时安静下来。本年度考核到此结束，没有出现不合格的人，这点我很满意。希望你们之后也要好好努力，万万不能懈怠的修炼。顿了顿，谭泽元看了眼陈川，轻咳一声，继续道：“本次年度考核的第一名是陈川，第二名肖立成，第三名程思雨，第四名……以上十名同学和我一起前往教务处领取奖励，其余同学立刻离开山峰。”谭泽元一发话，学生们不敢违逆，转身走下山顶。考核前十名的学生则跟在老师们身后下山。前往教务处的路上，前十的学生纷纷凑到陈川身边，和他套起了近乎。陈同学，我叫游泽伟，以后多多指教了。陈同学，我是牛良，五班的，等会有没有空，要不要一起吃个饭？我叫霍家琴，陈同学叫我家琴就行。你今晚方便吗？我有点武技上的问题想请教你。喂喂，霍家琴，你这出手也太直接了吧，而且还这么明目张胆。哎，我不知道你在说什么。陈川一向对这种交际不太感冒，只能有一搭没一搭的随口敷衍。至于几个女孩有意无意的邀请。则被他直接无视。过了一会，肖立成也走了过来。肖立成，认识一下。陈川看了这个前任首席一眼，握住他伸出的手掌。陈川，今后有空多交流。没问题。两人的交流十分简短，颇有种一切尽在不言中的意味。而在肖立成之后，程思雨也走上前来，笑盈盈伸出手来。大高手，早就听说你的名字了，没想到你比传闻中的更厉害，佩服佩服。你也很厉害，我在普通科时就听说过你的名字。陈川笑着和程思雨握手，女孩手掌十分柔软，触感微温。一旁的廖全看着两人言笑晏晏的模样，心中不觉一阵嫉妒。可转念想到陈川的天赋实力，心中的嫉妒又转化成了沮丧。来到教务处，谭泽元对学生们勉励了一番，随后开始分发奖励，奖金随后会打到个人的银行账户里，只有翠元丹是直接发放到个人手中。看着手中做工精致的瓷瓶，陈川心中暗暗欣喜。有了这十二颗翠元丹在，配合鲸吞呼吸法，他至少可以增加三四点属性点。发放完奖励，其他学生兴高采烈的离开，陈川、肖立成和程思雨三人却被谭泽元留了下来。还有两个月就是大学武道交流赛了，这段时间你们务必要努力修炼，争取在交流赛之前有所突破。今年我们学校能不能取得优异成绩，就看你们三人了。谭泽元目光炯炯地看着三人，尤其是陈川。综合大学不比专门培育武者的超凡大学，在超凡大学里，强大的武者学生层出不穷。别的不说，海岸大学只有在每年临近毕业时才会出现几个三级武者学生。可就谭泽元所知，许多超凡大学在这个时间点就已经有四五位三级武者，等到两个月后，这个数量恐怕还要至少翻上一番。这也是综合大学为什么一直不如超凡大学的最主要原因。听了谭泽元的话，肖立成和程思雨神色都有些肃穆。他们都知道超凡大学的强大，心中登时有了危机感。陈川则是神色微动。既然年度考核可以触发自律成就，那大学武道交流赛是不是也能触发？这个念头刚刚升起，面前陡然浮现一大片文字：追求进步永无止线，朝着更高巅峰攀登也是自律的一种。力拔头筹，在白金市大学武道交流赛中，带领海岸大学夺得冠军，完成后可获得四千自律点。果然。陈川眼睛一亮，花了好大力气才将心中的狂喜按下去，没在面上表露出来。又一个成就，而且这次的奖励足足有四千自律点。
，是目前为止奖励最高的一个成就。看来像这类武道赛事，应该都能触发相应的成就。陈川暗暗将这点记在心上，随后收敛杂念，继续听谭泽元讲话。龙骨塔虽有恢复伤势的效果，却无法弥补消耗的体力。刚经历过连番大战，陈川三人都有些疲惫。从教务处出来后，三人聊了几句，便各自分开。陈川径直离开学校，返回家中。回到家里，他第一时间查看成就。首席成就不出意外，已经完成一千字绿点入手。至此。陈川手上已有 2,500 字绿点，他打开兑换商店，毫不犹豫兑换了聚气手套。聚气手套整体呈浅银色，上面绣着如同电路板一样的精密纹路，颇具科技感。陈川摸了摸表皮，感觉像是皮革材质，但又有些不同。聚气手套似乎还有自动适应功能，原本看着尺寸有些大，可戴在手上后立刻缩紧，与陈川的手掌十分贴合，感觉就像是手掌外又长了一层皮肤似的。陈川见猎欣喜，在客厅修炼了一遍奔雷拳，果然明显感觉到拳法威力提升了一截。不错，陈川露出满意的笑容。有着聚气手套在，奔雷拳真武士的威力又能更上一层楼。兑换商店还要23个多小时才能刷新，陈川也不浪费时间，在客厅内修炼起如影随形和绝影刀法来。年度考核的结果很快流传开来。当得知年度考核第一名是陈川的时候，许多人都大跌眼镜。尽管陈川击败张修海一事震惊了许多人，但在绝大部分人的认知中，陈川实力能排进武者科前十就顶破天了。谁也没想到他能力压萧立成和程思雨，直接夺得考核第一。一时间，陈川在海安大学的名气又上涨了一个层次，堪称如日中天。学校操场边缘，吴辉和吕燕并肩坐在石椅上。刚从别处听说陈川夺得考核第一的吴辉，这回游子处在懵逼中，半晌没能回过神来。自从陈川帮他教训邓兵以来，陈川惊人的表现就一个接着一个，让吴辉有种目不暇接的感觉。陈川在他的印象中，也不再是以前那个插混打磕的好友，而是逐渐变得高深莫测起来。这让吴辉心情十分复杂，似乎看出他的心思。吕燕安慰道：“每个人都有各自的际遇，看开点就好。”吴辉叹了口气，摇摇头，没说话。这个道理他何尝不明白？只是看着往日里的好友逐渐达到他无法企及的高度，难免会心绪复杂。这是人之常情。而且他也明白，随着陈川实力提升，今后两人的交集也会逐渐变少。这并非是说陈川不念旧情，而是现实就是如此。一个是普通人，一个是武者，而且很有可能是成就非凡的武者，两者注定没有太多的交集点。渐行渐远是必然的事。相比其他人听到这消息的震惊或感慨，张修海则是惊怒交加了。咔嚓，花瓶跌落在地，碎成满地碎片。张修海游子不解气，抬脚又朝另一边床头柜上摆着的花瓶踹去，顿时又是一个花瓶砸裂。走进房间的张立龙看着满地的碎片，眉头紧皱：“你又在发什么疯？”张修海豁然转头看向，脸庞扭曲，面上满是怨恨之色。“大哥，你要帮我报仇？”张立龙冷哼一声：“报仇？报什么仇？你和陈川是在众目睽睽之下决斗，受伤自负，我拿什么理由去帮你报仇？”张修海神色一滞，恨得直咬牙：“难道我就这么白白受伤了？”张立龙跨过满是碎片，来到窗边站定，不急不徐道：“你急什么？陈川如今是海安大学的宝贝，要是对他下手的话，海安大学绝对不会善罢甘休。眼下只能暂时隐忍。”张修海不甘道：“那要隐忍到什么时候？”张立龙瞥了他一眼，淡淡道：“两个月后就是武道交流赛，我会说服父亲，让他想办法把我们学校和海安大学安排到同一组。到时遇上陈川，我自然会替你出口气。”张修海眼睛一亮，张立龙和他不同，因为天赋出色，他这位大哥就读的是超凡大学。实力强横，年纪轻轻就已经是三级武者，以大哥的实力收拾陈川，轻轻松松，而且比斗难免受伤，到时就算大哥将陈川打成重伤，也没人能说什么不对。想到这里，张修海面上的不甘顿时缓解了许多，心中暗暗发狠：天杀的陈川，就让你再得意多两个月！客厅，陈川盘坐在沙发上，仰头吞下最后一颗翠圆丹，继续修炼精吞呼吸法。胸口缓缓起伏间，翠圆丹化作药力融入身体各处。约莫半小时后，陈川睁开眼睛，心念一动，唤出面板。姓名陈川，等级二，属性力量三十二，体质三十，敏捷三十二，精神二十三，自律点五百，武技精吞呼吸法，大成二十二斜杠五百，奔雷拳真武，如影随形，大成三三一千，绝影刀法，熟练九幺一千，大成境精吞呼吸法的炼化效率极高，只用了大半天时间，陈川就将十二颗翠元丹的药力尽数消化，而这十二颗翠丹一共为他增加了四点属性，分别是两点体质，一点力量和一点敏捷。还差三点属性就能突破到三级了，陈川心头一阵火热。再看兑换商店面板，还差七分多钟就能刷新。陈川深吸口气，耐心等候着。倒计时归零的瞬间，他果断选择刷新。修为结晶，指定一种武技使用，可获得五年该武技的修炼经验与感悟。售价五百自律点。地级地下城钥匙，使用后开启地级地下城，通关后可根据评价获得对应宝箱奖励，耐久度五分之五，售价一千自律点。隐身斗篷，能够隐蔽身形和消除气味。但无法消弭声音，售价一千自律点。出乎意料，这次刷新居然出了两种新物品：地级地下城钥匙。陈川眼中光芒闪动，上一个一级地下城钥匙一共为他贡献了仓谷
绝影刀法和护身玉佩三件好东西。这次的地下城钥匙等级更高，通关后的奖励想必更加珍贵。陈川当即下定决心，一定要兑换这个地级地下城钥匙。再看隐身斗篷，同样是个好东西，只是无法消弭声音，这点是个不小的缺陷。或许正是因为这一点，隐身斗篷的售价才只有一千字绿点，远不如聚气手套的两千字绿点。不过没关系。只要把控好距离，隐身斗篷依旧能发挥出不俗的效果，正好可以和按压面具配合。屏蔽探测手段的按压面具，遮掩身形和气味的隐身斗篷，陈川有种在藏头露尾的道路上越走越远的感觉。可惜，无论是地级地下城钥匙还是隐身斗篷，他手头暂时都没有足够的自律点兑换。五百自律点能兑换得起的，就只有修为结晶了。消耗五百自律点，陈川手上瞬间多了颗修为结晶。使用绝影刀法，熟悉的浮光掠影条忽浮现，脑海中的画面刚一消失。陈川就立刻感觉到体内深处凭空窜出一股暖流，眨眼间流遍四肢百骸。等到暖流消失时，他惊喜的发现身体轻盈了许多。陈川立刻了然，他的生命能量等级已经突破到了三级。姓名：陈川，等级：三，属性：力量34体质31敏捷38精神23自律点： 0五技：鲸吞呼吸法，大成22斜杠500奔雷拳，真武，如影随形，大成3 3 1千。绝影刀法，精通24 1500。陈川目光扫过，精通境的绝影刀法一共增加了九点属性，其中提升最多的是敏捷，增加了足足六点；其次是力量，增加了两点；最后是体质，增加了一点。这里面应该受到了生命能量等级提升的影响。如果还是二级时，精通境绝影刀法增加的属性绝对超过十点。陈川暗暗思忖：绝影刀法毕竟是三星武技，每一次提升对身体素质的提升都是飞跃性的，与此相对的，突破境界需要的熟练度也高得惊人。从精通境到大成境，就需要足足一千五百点熟练度。即便是使用修为结晶，也需要两颗才行。四维属性总值126点，感受着体内澎湃的力量，陈川面上露出发自内心的笑容。生命能量等级三级是一个全新的境界，他能明显感觉到自己实力的大幅飞跃。不知道我现在在三级中位于什么层次？陈川突然想到，他目前为止交手过的三级生物就只有银甲龙人一个。然而，银甲龙人在三级中属于垫底的那一撮，不足以作为评判基准。如今要是再对上银甲龙人，陈川完全有信心在不施展奔雷拳真武士的情况下，十回合内击杀对方。得找个机会实战检验一下才行。说起来，我现在已经是三级武者，实战三成就也该提上日程了。陈川连忙打开成就列表，实战三击败100名武者，要求四维属性总值不低于120点，完成后可获得 2,000 自律点。目前进度零一百， 0 100名武者吗？陈川微微沉吟，实战三依旧可以在铁拳俱乐部里完成，那里三级武者不在少数。唯一的问题是需要花费的时间可能不少，毕竟上一次仅仅打败10名武者就花了大半天时间，看来还是得升级会员。铁拳俱乐部的钻石会员拥有发起首擂战的特权，可以设置擂台，让其他会员轮番上台挑战。用这种方式的话，只要实力足够，一天进行二三十场对战不成问题，三四天时间就能完成实战三任务。想到这里，陈川连忙打开手机看了眼账户，年度考核第一名的五万奖金，今早就已经打到他的账户上。现在陈川账户里一共有将近六万星元，而铁拳俱乐部从黄金会员升级到钻石会员，只要补足差价即可，也就是五万一千星元。这一下又要回到解放前了。陈川忍不住咧了咧嘴，他堂堂一个三级武者，被几万星元难倒也挺滑稽的。不过这也没办法，他毕竟还是个学生，只有等毕业了，到军队或财团工作才能赚到不菲的金钱。如今的话，只能打工了，武馆陪练，武道家教，临时保全。好在以他三级武者的身份，打工的话多的是人要。只要辛苦一点，一周赚上万星元应该不成问题。陈川在修炼和打工之间纠结起来，不过很快他就将这件事抛到脑后。不管怎样，先完成了实战三再说。明天去趟铁拳俱乐部。翌日一早，陈川早早起床，吃完早饭，修炼了一会鲸吞呼吸法，便出门前往市中心。实战三完成奖励有两千自律点，恰好够我兑换隐身斗篷和地级地下城钥匙。坐在公交车角落，陈川思索着兑换的事情。他手上的幸运骰子只剩两次使用机会，接下来如果再遇到幸运骰子的话，还得兑换一颗才行。毕竟地级地下城钥匙有五点耐久度，可以开五次宝箱。宝箱配合幸运骰子使用的话，开出实用物品的几率更大，说不定能开出让他实力暴涨的东西。生命能量等级要想突破到四级，四维属性总值需要达到160点。陈川目前还差着34点，他估计得将如影随形和绝影刀法都提升到真武境，才能晋升四级武者。长舒口气，陈川暂时放下思考，转而望向窗外，看着飞速后退的景色发起呆来。久违的闲适让他心情十分宁静。可下一秒，此起彼伏的急促铃声打断了这份宁静，其中还夹杂着阵阵嗡嗡震动声。陈川口袋里的手机也跟着震动起来。似曾相似的场景让陈川面色一变，连忙取出手机查看，果不其然。是空间入侵的警告短信，陈川不禁一阵错愕。上一次空间入侵才过去不到一个月，现在竟然又来一次，这到底怎么回事啊？要知道，过去二十年间，白金市也才发生了十多起空间入侵，间隔时间最短的两次也有十一个月。
，如今却只隔了大半个月就发生第二次，这是巧合，还是有什么不为人知的变故发生了？可惜现在不是思考这个的时候。随着铃声震动响起，车厢内顿时一片混乱，所有乘客争先恐后的冲下车，朝最近的避难所赶去。陈川回过神来，打开车窗，动作灵敏地钻出公交车。不过他停顿了下，没有按照手机指示赶往最近的避难所，而是转身朝远处的大楼跑去。当初刚穿越到这个世界。遇上空间入侵，在避难所躲避的时候，陈川就下定决心，等拥有足够的实力，在遇上空间入侵，一定要猎杀一族，而不是躲在避难所，惶惶不可终日。而如今，他已是三级武者，已经拥有直面一族与其厮杀的实力。眼下毫无疑问，正是将决心付诸行动的时候。直面杀戮，勇于战斗，这毋庸置疑也是自律。生死搏杀中的体悟会让你变得更强。一族抗击先锋 I 击杀100个异族，要求四维属性总值不低于60点，完成后可获得500自律点。目前进度零一百，极限战斗 I。击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出二十点，完成后可获得一千自律点。目前进度零一。陈川脚步一顿，面上露出惊喜之色，全触发新成就了，而且成就奖励还不低，加起来足有一千五百自律点。不过异族抗击先锋，且不说这个极限战斗倒是有点意思。陈川目前属性是一百二十六点，比他高出二十点，也就是一百四十六点，平均下来每项属性都有三十六或三十七点。然而绝大多数智慧生命都不是四维平衡。多倾向于其中两项或三项。以人类武者为例，精神属性普遍不高，所以四维属性总值146点的人类武者，其力量、体质和敏捷三项中，通常有两项至少在40点以上，甚至是45点以上。要知道，属性数值提升，实力并非单纯的线性增强，而是越到后面，每一点属性带来的实力强化幅度就越高。所以， 20点属性已经是一个很惊人的差距了。这个极限战斗成就没有那么容易完成，不知道用真武士的话能不能干掉。陈川一边想着，一边继续朝大楼跑去。有了成就奖励。他猎杀一族的念头越发坚定。等陈川赶到大楼时，街区上方的天空已经多出一个巨大的暗红漩涡，漩涡内里雷光隐隐，透着令人心悸的压迫感。陈川看了一眼，收回视线，踏入楼内。他选定的大楼是一栋商业办公楼，足有十多层高。之所以选这里是有原因的。根据统计，入侵这个世界的异族文明，超过八成都停留在原始蛮荒水平或者中世纪水平，并没有混凝土大楼这种东西。选择商业办公楼作为接下来的战斗地点，陈川天然就占据了地利。除此之外，办公楼内复杂的布局也很适合如影随形发挥，要是在空旷没有障碍物的大街上，很容易遭到异族围攻。可在办公楼内，这一点完全不用担心。此时距离避难所关闭只剩两三分钟，办公楼内的人早已跑了个精光。陈川来的路上已经找了个僻静角落，戴上了按压面具，这回也不用担心暴露身份，大大咧咧地站在一楼大门口，看着天上的暗红漩涡。不知道这次入侵的是哪个异族文明？龙息，还是失灵？白金市近二十年来发生的空间入侵，十次有八次都是这两个异族文明发起的。陈川估计，这次空间入侵的主角不出意外，应该也是这两个文明之一。随着时间流逝，天空中的暗红漩涡旋转越来越快，旋转的云层像章鱼的触手一样，分出数百条，从天空之中延伸到地面上。其中有一条恰好落在离办公楼200多米的位置。下一刻，暗红云雾猛然散开，消失。三十多头狰狞的人形生物突兀出现，这群不速之客浑身覆满漆黑的鳞片，外形看上去就像直立的蜥蜴，有着鹰爪一样的手掌和满口尖锐的獠牙，身上披着薄薄的皮甲。手持长矛或钢刀，模样极为凶悍，赫然正是联邦的死敌之一——龙息一族，是黑灵蜥人。陈川曾经在电视上看到过人类与龙息一族作战的实录场面，立刻认出那三十多头怪物正是龙息一族的军队主力兵种——黑灵蜥人。这种亚人种怪物拥有健壮的躯体和悍不畏死的凶悍性情，即便在黑夜中也能凶悍战斗，其生命能量等级普遍在一级到五级之间。其中三级及以上的黑灵蜥人就已经是军队中的士官，而看远处那群黑灵蜥人简陋的防具和武器。里面显然没有士官级别的精英战士，换而言之，这是一群一级和二级的黑灵蜥人。陈川握紧仓谷的刀柄，内心深处陡然涌起一股灼热到他自己都惊讶的兴奋。莫非我骨子里潜藏着好战的基因？陈川舔了舔嘴唇，不再多想，直接吹了个口哨。尖锐的口哨声在寂静的大街上显得十分刺耳。黑灵蜥人们几乎是第一时间扭头望来，暴力残忍的目光齐刷刷落在陈川身上。陈川神色从容，竖起右手拇指，在颈部猛地划过，笑着朝黑灵蜥人们做了个标准的割颈礼：“杂种们，滚瓜受死！”大部分黑灵蜥人都听不懂人类语言，但割颈这种动作的含义却在许多未免都是通用的。陈川的挑衅成功激怒了一众黑灵蜥人，这些亚人种怪物当即怒吼着向陈川狂奔而来。陈川见状，冷冷一笑，不慌不忙地退入大楼内。办公楼一楼大门只有两米来宽，最多只能容纳三个黑灵蜥人同时进入，而陈川就手持仓谷，站在离大门两米左右的位置。很快，黑灵蜥人就冲至办公楼前，举起武器朝门内的陈川冲杀而来。迎接他们的是灵力迅捷的刀光。密密麻麻的刀光几乎充斥满大门附近，撕裂空气，发出刺耳的破空呼啸声。冲得最强的三头黑灵蜥人连惨叫声都来不及发出，顷刻间身首异处，温热的鲜血喷溅而出，洒了后面的黑灵蜥人一脸。凶残如黑灵蜥人，这回也不禁愣了愣。
，还没回过神来，凛冽的刀光已然调转方向，继续向他们杀来。顷刻间，大门附近掀起一阵腥风血雨，在精通尽绝影刀法画出的漫天刀网下，这些最多不过二级的黑灵吸人就如同蝼蚁一般，根本毫无反抗之力。往往刀光掠过，就有一头黑灵吸人失去性命，或许是骨子里潜藏着的兽类凶厉本性。这些亚人种怪物，哪怕明知不是陈川的对手，依旧悍不畏死的朝他杀去，其凶悍残厉可见一斑。但陈川不禁反喜，要是黑灵吸人四散逃窜，他还得费力气去抓。眼下的情形正合他心意。不到一分钟功夫，三十多头黑灵吸人就死了个一干二净，残肢断体躺满办公楼大门附近，嫣红的血液沿着地板缓缓流淌，形成一滩刺眼的鸡血。站在这副血腥的场景中，陈川却面色如常，出乎意料的没什么异常感觉，反而有种酣畅淋漓的爽快感。这让他越发觉得自己体内是不是真的潜藏有好战的基因。摇摇头，陈川收敛杂念，打开成就列表：一族抗击先锋 I 击杀100个一族，要求四维属性总值不低于60点，完成后可获得500自律点。目前进度三四一百，不错，看来很快就能完成这个任务了。陈川脸上露出笑容。一百头一族说多不多？从刚才的情形看，落在白晶室内的暗红云雾足足有几百条。要是每条都有三四十头黑灵吸人的话，那入侵白晶室的黑灵吸人估计得有数万头。白晶室内眼下别的不多。一族绝对不少，要击杀一百个一族并不困难。陈川吐了口气，开始在地上的尸群里搜索起来。猎杀一族固然凶险，随时可能搭上性命，但同时也是一项回报丰厚的工作。其原因就在于一族身上有不少好东西。在和一族的常年战争中，出于最大化利用资源的目的，联邦对一族的身体构造做了详细的研究，发现了许多有价值的素材。这些素材可以用于打造武器、防具，或者用来制作药剂和丹药，用途广泛。联邦为此开出不菲的价格，用于收购这些素材。一方面是获取资源。另一方面，则是鼓励民间武者多多猎杀一族，缓解军队的防守压力。由此还诞生了赏金猎人这一职业。而黑灵吸人身上就有不少价值，不低的素材，比如他们的獠牙、尖爪，以及身上某些地方的少量鳞片，这些都是制造兵器的上好材料。陈川老早就有猎杀一族、赚取新援的想法，为此在学校图书馆内查阅了不少资料，为的就是有一天遇到空间入侵时能够用上。只是没想到这么快就用上了，费了一番功夫，陈川总算将所有尸体上的素材采集下来。放进一个在办公楼内随手找来的塑料袋里，就这么一小袋材料，起码价值三四万星元。猎杀一族的报酬果然丰厚的很，难怪那么多人想成为赏金猎人。陈川眼睛微微发亮，这下子又多了个猎杀一族的理由。要是能趁着这次空间入侵赚到足够的星元，接下来很长一段时间他都不需要为金钱发愁了。想到这里，陈川心头越发火热，将袋子收进空间背包。陈川随后离开大楼，原先是为了稳妥考虑，他才挑选了办公楼这么一个地方。不过现在看来，几十头黑灵吸人对他已然构不成威胁。完全可以主动出击，去搜寻和猎杀黑灵吸人。话虽如此，陈川也没有大摇大摆的在街上赶路，而是专挑阴影角落行走，一边赶路一边观察周围的环境。街上到处都是熄火的车辆，地上还有不少玻璃碎片残留，可见不久前人们撤离时的匆忙和紧迫。远处隐隐传来怒吼声和枪鸣声。陈川想了想，换了个方向搜寻。有军队在，他就算过去也杀不了多少黑灵吸人，还是不要去凑热闹为好。路上，陈川瞥了眼仓谷，刚才一番厮杀下去，仓谷总算吸收了不少灵魂之力。刀身正中间的细长凹槽已经有约莫五分之一变成了红色，照这种状况，大约在击杀一百二十头黑灵吸人，应该就能将凹槽充满。沿着街边搜索了片刻，陈川很快发现了一群黑灵吸人。车辆堵塞的十字路口中央，三十多头黑灵吸人正围在一起，不知道在干什么，时不时发出兴奋的喊叫声。陈川没有冒冒然出手，而是观察了一会，确定里面没有事关级别的黑灵吸人，这才握紧刀柄闪身冲出。如影随形施展之下，陈川速度迅若疾电，转眼就飞掠过上百米距离。随着距离拉近，他终于看清黑灵吸人在干什么。这群亚人种怪物围着几具鲜血淋漓的尸体，正在大快朵颐。锋锐的利爪和獠牙上沾满了血沫和肉碎，令人作呕。陈川目光一寒，速度瞬间又加快了几分。有车辆阻挡视野，黑灵吸人又只顾着争夺食物。直到陈川接近至十米那时，才终于注意到他的存在，急急忙忙拿起手边的武器迎击。可惜为时已晚，吃！凌厉的刀光力电般穿透虚空，掠过两头黑灵吸人的脖颈，顿时就听“嗤”的一声，仿佛布帛撕裂的声响，两颗硕大的头颅冲天起。陈川闪身冲进黑灵吸人中，如同虎入羊群一般，顷刻间掀起一阵腥风血雨。猝不及防之下，黑灵吸人根本无法组织其有效的防御，加上实力差距悬殊，短短一分多钟时间，就有超过二十头黑灵吸人死在陈川刀下。纵使黑灵吸人凶悍异常，这种情况下也已经改变不了败亡的结局。约莫半分钟后，最后一头黑灵吸人带着满腔不甘倒在地上，就此毙命。十字路口转眼恢复平静，三十多头黑灵吸人全军覆没，死得一干二净。陈川挥了挥刀，甩掉上面沾染的血液。经此一战。仓谷上的凹槽又充满了一截，之后便是枯燥却又幸福的采集时间。没过多久，陈川完成采集工作，将材料收进空间背包，随后才来到那几具尸体跟前，皱着眉头查看起来。尸体一共四具，无一例外都被黑灵吸人啃得面目全非，残缺不全。旁边还散落着一些沾满血迹的刀剑
，以及四件破破烂烂的强化战斗服。陈川扫了一眼，很快认出这几件强化战斗服是环星财团生产的二型磐石战斗服。环星财团是白金市规模最大的财团，生意遍布整个白金市，据说其他城市也有生意。同时，环星财团也是白金市军队指定的唯一军用设备物资生产商。除此之外，环星财团生产的各种武者装备在武者圈子里也十分受欢迎。而二型磐石战斗服就是环星财团销量最多的一款纳米战斗服。据说防御力堪比三层标准，皮甲叠加，一级巅峰武者全力一击也才只能破开一道口子，过后用专门的修复液就能完全恢复，功效非凡。不过这款战斗服的价格也不低，市面售价 79,999 新元，寻常武者根本负担不起。大部分情况下，只有赏金猎人会购买二型磐石战斗服。至于军方武者，他们自有军队专用的战斗服。看来这四人应该是赏金猎人。陈川微微摇头，这四个赏金猎人能买得起二型磐石战斗服，实力肯定不会弱。说不定里面还有二级武者，只是他们运气差了点，遇上了大群黑灵蜥人，寡不敌众，这才成了一族的口粮。这便是与一族战斗的凶险之处，稍有不慎就会丢掉性命，甚至可能连尸体都保不住。摇摇头，陈川转身离开，准备继续猎杀黑灵蜥人。多杀几个异族，也算是为这几个倒霉蛋报仇了。就在这时，陈川眼角余光突然瞥见一抹光芒，扭头望去，就见一块玻璃镜片静静躺在数米外的地面上，在阳光映照下闪闪发光。好奇之下，陈川走过去，拿起玻璃镜片。这一看，他才发现这玻璃镜片是一枚单片眼镜，浅银色的镜架曲线流畅顺滑，极具科技感。这是陈川端详片刻，神色蓦地一动，将眼镜戴上，随后快步来到街边一间店铺前。店铺朝着大街的一面是一扇光滑的玻璃墙。陈川站在玻璃墙前，目光盯着里面映射出来的自己的身影，伸手在镜架上摸索一下，很快找到一个按钮，轻轻按了下去，没有任何反应。陈川怔了怔，很快反应过来，拿下按压面具，然后再按下按钮。这次终于有了动静，空无一物的镜面上突兀浮现出密密麻麻的蓝色数字，数字如瀑流般迅速闪过，而后消失，只留下一个数字： 126果然，陈川眼睛一亮，这是战力探测仪。战力探测仪其实就是小型化的便携式生命能量测试仪，只是更加精密，准确度更高。可以精准探测出智慧生命的生命能量波动，进而推算出其四维属性总值，就和它的名字一样。这是一个可以探测出目标大致战力的设备。好东西！陈川摩挲着脸上的战力探测仪，眼中闪过喜色。战力探测仪虽然只能探测出四维属性总值，无法探测武者的武技造诣或异族的天赋，但也已经很不错了。至少可以对目标的实力水准有个大致的了解和判断。知己知彼，百战不殆。这东西在战斗中能发挥出何等作用，不言而明。在武者圈子里，尤其是赏金猎人的圈子里。许多人都渴望拥有一个战力探测仪，只是战力探测仪售价极为昂贵，一个最普通的战力探测仪市面售价都高达三十万新元，根本不是普通武者能消费得起的。陈川忍不住啧啧称奇，看来那死掉的四个赏金猎人里，有一人身家十足丰厚，说不定是哪个富家子弟花钱雇佣了几个赏金猎人，想要在空间入侵中寻求刺激，结果不小心把命搭上了。不管怎样，这毫无疑问是个惊喜。有战力探测仪在，陈川接下来的行动无疑会便捷上不少。重新戴上面具，陈川来到附近一家大型超市，找了四个编织袋，扔下足够的星元，随后回到十字路口，强忍着不适，陈川将四个赏金猎人的尸体分别收拢到编织袋中，随后放到街边一个隐蔽的巷子里，在这里就不用担心尸体在被黑灵蜥人糟蹋。等空间入侵结束，自然有人会发现这里的尸体，然后处理。做完这一切，陈川长舒了口气，毕竟拿了人家的遗物，怎么也要做点事回报一下。走出小巷，陈川继续上路。白金市眼下绝大部分人都已经进入避难所，偌大的城市沉寂一片。也因此，喊杀声和兽吼声在安静的城市中显得十分清晰。循着声音，陈川很快又找到一群在大街上徘徊、四处打杂破坏的黑灵蜥人。按下镜架上的按钮，战力测试仪镜片上很快浮现出现一个个方框，对准黑灵蜥人数秒后弹出相应的探测数值： 6 8 73 89 65 92。没有超过100点的，战力值最高的一个也才97点，最低的一个也有65点。陈川暗暗点头，都是一些一级和二级的黑灵蜥人，构不成威胁。没有犹豫。他直接现身，手持仓鼓冲向那群黑灵蜥人。数分钟后，街上又多了三十多具黑灵蜥人的尸体。陈川神色蓦地一动，打开成就列表，惊喜地发现异族抗击先锋 I 已经完成，五百字绿点入手。而新的成就也随之出现：异族抗击先锋二，击杀三百个异族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得一千字绿点。目前进度零三百，一千字绿点。陈川面上露出跃跃欲试的神情，再完成这个成就，他就能兑换地级地下城钥匙了。三百个异族并不算特别多，加把劲的话，空间入侵结束之前应该能够完成。陈川干劲十足，采集完材料后，立刻马不停蹄地继续搜索起来。不知不觉中，他已经来到了市中心。往日喧嚣繁华的市中心，如今却死寂一片，宛若鬼域。陈川正走着路，右侧太阳穴蓦地感觉到一阵轻微的刺痛，心中陡然涌起一股强烈的警示。他想也不想，立刻向前扑去。下一瞬，凄厉的破空声陡然响起，一根锋锐的剑矢穿过他原先所在之处，堵的一声，深深没入街边墙壁中。
。可以预见，如果陈川没及时闪躲来开，这一剑击中的就是他的脑袋了。这一刻，陈川突然意识到了精神属性的重要性。在危机遍布的战场上，强大的感知能力可以帮助武者避开大部分危机。而想要增强感知能力，就得提升精神属性。看来今后得多提升下精神属性了。念头一闪而逝，陈川心中再次涌起熟悉的警示感，当即施展如影随形闪躲。可这次袭来的剑矢足足有八只。仓促下，陈川只能拼尽全力躲掉其中六只剑矢，剩下两只剑矢却是无论如何也躲不掉了。不过，陈川面色平静，毫无惊慌之色。两只剑矢击中他身体的瞬间，一层微不可察的淡淡白光陡然浮现，包裹住他浑身上下。微光看似淡薄，实则坚韧无比，毫不费力的挡下了两只剑矢。护身玉佩九九八一千，这件得自一级地下城白金宝箱的珍稀道具，在这一刻发挥了巨大的作用。这也是陈川敢独自一人猎杀一族的底气之一。失去力道的剑矢吧嗒一声跌落在地，趁着这一刹那。陈川已经看清剑矢袭来的方向，却是对面一栋三层餐馆的天台。没有犹豫，陈川果断闪身冲过街道，窜入那栋餐馆里。餐馆里守着四五头黑鳞蜥人，瞧见陈川冲进来，立刻喊叫着杀上来。刀光闪掠而过，几头黑鳞蜥人冲到一半就变成了尸体，向前扑倒摔在地上，一动不动了无声息。而陈川则已踏上前往二楼的楼梯，仅用了十多秒，陈川就抵达了天台。空旷的天台上站着七八个手持弓箭的蜥人，和黑鳞蜥人不同。天台上这些蜥人体型相对要瘦小一些，两只手臂却更加粗长，浑身鳞片呈现出一种铁锈般的暗红色，给人一种阴沉十足的感觉。独木蜥人，陈川眉头一扬，第一时间认出这些蜥人的来历。独木蜥人是龙蜥一族军队中的远程兵种，数量相对较少。与喜欢四处破坏的黑鳞蜥人不同，独木蜥人一般只会出现在和人类军队的正面战场上。陈川没想到居然能在这里看到独木蜥人，脑海中转过疑惑的念头，陈川动作却不慢，趁着独木蜥人搭弓射箭时，身形一闪。已然闪电冲前，独木蜥人剑术了得，距离足够的情况下，足以对同级武者造成巨大威胁。五个以上的独木蜥人联手，甚至能越级击杀人类武者。在和龙蜥一族的战争中，不少高级武者就是这样饮恨在独木蜥人剑下。陈川以前只是听闻，刚才却是亲身体会了一次。要不是有护身玉佩，他刚才多半要受不清的伤。不过与强悍的剑术相反，独木蜥人的近身战斗能力远不如黑鳞蜥人。拉近距离后，这群独木蜥人就成了待宰的羊羔。两三个呼吸后，八个独木蜥人已然变成了尸体。独木蜥人怎么会出现在这里？莫非附近有军队在和龙蜥一族交战？陈川绕着天台转了一圈，跳目远望，很快找到了原因。天台斜对面，一个小区里，一场激烈的战斗正在发生着。战斗一方是上百个黑灵蜥人，另一方则是七八个身着制式军服、手持兵器的武者。而在那群武者身后，还有二十多个神色惊恐的普通人，男女老幼皆有。看着这一幕，陈川顿时了然。多年的空间入侵下来，联邦早已形成一套成熟的应对机制，在监控卫星感应到空间重力异常的时候。官方便会提前十分钟发布预警，而在市区之中，通过计算机和大数据给每个人分配的避难所的距离都在十分钟的路程之内，只要在这个时间内进入避难所，大概率就没事。不过，凡事都有意外。如果所在区域附近没有避难所，而空间入侵又恰巧发生在附近，导致没能在预定时间内进入避难所，那就只能自求多福了。而眼下发生在小区里的状况，显然就属于这一种。那二十多个小区居民多半是因为某些原因赶不及前往避难所，于是只能待在小区里，结果就被黑灵蜥人发现。幸好军队武者及时赶到。否则必定又是一番惨剧。至于天台上这些独木蜥人，多半是冲着小区里那群军队武者来的。陈川只是遭受了池鱼之殃。他被独木蜥人偷袭的地方，再往前走几百米就是小区大门。独木蜥人估计是怕他捣乱，所以想着提前解决掉他，结果反倒给自己带来了灭顶之灾。想明白其中的关节后，陈川心中很快有了计较，飞快采集完独木蜥人尸体上的材料，他大步朝楼下走去。枪！武成一刀架开迎面刺来的长矛，反手劈中黑灵蜥人胸膛。黑灵蜥人惨叫一声，瞬间血流如注。莫等缓过气来，武成已经紧接着一刀劈中他的脖梗。黑灵蜥人瞬间毙命，干掉一头二级黑灵蜥人。武成却没有半分喜悦，气喘吁吁地环顾周围，心中一片苦涩。在带队执行扫荡命令的过程中，他发现这里有幸存者遭到异族攻击，于是想也不想出手救援。原本已经快控制住局势了，谁曾想突然冲出大群黑灵蜥人，将他们团团包围。远处天台上更还有独木蜥人在狙击，局势一下子变得极为不利。十多分钟的厮杀下来，原本二十多人的队伍。如今包括在内只剩下七八人，反观黑灵蜥人还有足足上百头，双方实力差距悬殊。要不是靠着狭窄的地形勉强周旋，他们早就被黑灵蜥人淹没了。该死的一族！武成暗骂一声，挥刀杀向另一个黑灵蜥人。在黑灵蜥人猛烈的攻势下，一众军队武者节节败退，防御空间被层层压缩。眼看再后退几步就要波及到后方的普通民众，贺全终于忍不住喊道：“队长，不能再后退了，我们得想想办法。”“屁的办法！”武成心中大喊道：“他能有什么办法？”有毒木蜥人在暗中狙击，他们就算想突围也做不到，跑不出多远就会被背后袭来的剑士逐个击杀。再者，身为军人的责任感也让武成做不出抛下民众逃离的举动。如今唯一的办法就是拼命撑下去。
。为了清剿异族，防卫兵团派了大量机动队四处巡逻。时间久了，说不定就有机动队恰好巡逻到附近。那样的话，他们还有一线生机。都给我坚持下去！援军很快抵达，尽管希望渺茫，但武城还是大声给队员鼓劲。话音落下，他突然感觉有些不对劲，怎么好像好一会没有独木溪人的箭矢袭来了？要知道，他们战死的同伴中，至少有一半都死在独木溪人的案件下。莫非真的有机动队到了这里？并且解决了独木溪人。想到这里，武城心中顿时燃起一丝希望。就在这时，黑灵溪人后方突然一阵骚动，武城还以为是军队支援到了，心中大喜。可等转头看去，顿时大失所望。来的根本不是什么机动队，而是一个武者。对方脸上还戴着个古怪的面具。正当武城失望之际，身旁却突然传来一阵惊呼：“是那个神秘人，是贺泉的声音。”武城一刀劈飞面前的黑灵溪人，抽空转头看向贺泉：“你认识那人？他就是那晚干掉朱武的神秘人。”贺泉连忙说道。那晚，他和施佳怡追捕朱武，却差点反过来落入朱武手中。幸好被一个戴着面具的神秘武者救下。可事后，无论两人怎么回忆，都想不起那人的身形，甚至连性别和声音都不记得了。唯一的印象就只有那张白底黑纹、刻有按压图案的面具。这件事在他们分队里还引起了不小的风波。武成自然也知道这事，听到那个武者就是干掉朱武之人，忍不住多看了几眼。不过心中的失望依旧没有减少半分。从贺泉和施佳怡的描述来看，那个戴着面具的武者只有一级巅峰的实力水准。然而眼下的局势，就算多出一个二级武者都无济于事，遑论一个一级武者了。不过是白白多搭上一条性命罢了。想到这里，武城朝面具人的方向大喊道：“朋友，这里异族众多，你快点离开。这附近应该有防卫兵团的机动队，还请你找到机动队，把这里的情况告知他们。”洪亮的声音远远传开去。那面具人脚步一顿，却没有按武城所说的离开，反而加快脚步朝这边走来。与此同时，黑灵蜥人也反应了过来，立刻分出十多个，大呼小叫的朝面具人杀去。见状，武城神色一滞，暗叹口气。心中忍不住对面具人有些埋怨，这人也太鲁莽冲动了吧！明明都看到这里的情况了，还一头扎进来，真就不怕死？武城摇头苦笑，看来他们这些人今天真的要交代在这里了。刚进入小区的陈川并不知道武城的想法，就算知道了也不会理会。他来这里的目的就是绞杀一族，完成成就。至于救人，反倒只是顺带的。看着狂冲而来的黑灵蜥人，陈川面上浮现一抹冷笑，蓦地闪掠而出。青阳的刀鸣刹那间压下了周围的喊杀声和怒吼声，密密麻麻的刀光冲天起，密布虚空。银亮的刀芒几乎映得小区上空都染上了一层银色的气息。十多头黑灵蜥人被刀光晃花了眼，视力还没来得及恢复清晰，陡觉脖梗一痛，意识已然陷入永恒的黑暗中。仅仅一个照面，十多头黑灵蜥人尽皆身首异处，全军覆没。这一幕直看得小区众人目瞪口呆，双眼发直，就连黑灵蜥人也被这一幕镇住了，纷纷停下手来。三三级武者，武成倒吸一口气，满脸失神地看着眼前这一幕。那十多头黑灵蜥人中有将近一半都是二级黑灵蜥人。却无一例外被一刀枭首秒杀，这等实力绝对不止二级层次。这面具人赫然是一个三级武者。从震惊中回过神来，武成第一时间扭头看向贺泉，朝他投去询问的眼神。这特么是一级武者？贺泉读懂了队长的眼神，却张大嘴巴说不出话来。他这回同样十分懵逼。明明上一次见到这个面具人时，对方的的确确只有一级实力，可这才过去一个月不到，怎么就突然变成了三级武者？莫非这个面具人上次其实隐藏了实力？贺泉一脸困惑和茫然。而这时，陈川以持刀冲进黑灵蜥人的队伍中，开始大开杀戒。截止到目前为止，陈川手下已杀了百多头黑灵蜥人。一开始，直面异族的那点缩手缩脚早已荡然无存，有的只是充足的底气和自信。不知不觉间，连番的杀戮已经让他的心态完成了一次蜕变。此时的他，才真正称得上是一名见过血的武者，而非还处在象牙塔里的学生。吃，吃，吃！刀光所过之处，鲜血迸溅，一头头黑灵蜥人接连化作尸体，躺倒在地。这群最多二级层次的黑灵蜥人根本不是陈川的对手，如影随形，全力施展之下，这群黑灵蜥人连他的衣角都摸不到，往往只觉眼前人影一闪，视野便天旋地转，黑暗潮水般涌来，瞬间淹没意识。惊恐的喊叫声和凄厉的惨叫声顷刻间响彻小区上空，一旁的武成等人早已看傻了眼，瞠目结舌。明明黑灵蜥人才是人多势众的一方，可眼前的情形却像是他们被陈川独自一人包围。短短两三分钟，死在陈川刀下的黑灵蜥人就有七八十头，原本密密麻麻的黑灵蜥人。如今只剩下三十头不到，如此惨烈的战亡数量，就算是以凶悍闻名的黑灵蜥人，一时间也目露惊恐。陈川目光淡漠，灵力刀光流水般自他手中倾泻而出，不断收割着一头头黑灵蜥人的性命。等到黑灵蜥人只剩下不足十个时，他们终于被杀破了胆，尖叫着转身逃跑。可惜在如影随形面前，这种举动注定是徒劳的。还没跑出多远，残存的黑灵蜥人就被陈川追上，尽数杀了个干净。随着最后一头黑灵蜥人倒下，小区转眼恢复安静，四周一片鸦雀无声，所有人都怔怔看着满地的蜥人尸体。只觉口舌干涩，一句话也说不出来。尤其是武成等人，更是如坠梦里，看着眼前这一幕，直抽凉气。一一敌百，还将所有黑灵蜥人全都消灭，这等实力简直令人敬畏。这个面具人究竟是什么来路？军队？肯定不是。
，那就是民间超凡组织了。猎人工会、商盟，还是荧光会？陈川没有在意周围人的目光，打开成就列表看了一眼，异族抗击先锋二这进度已经来到了12930百，这让陈川十分满意。照这种趋势下去，用不了多久就能完成成就了。收回视线，陈川开始采集材料，这些可都是星元，自然不能浪费。就算有自律系统在，今后的修炼也肯定少不了花费大量星元。别的不说。如果今后要与异族厮杀，战斗服肯定要采购一套。护身玉佩虽然强悍，却有耐久度限制，用一点少一点。普通攻击靠战斗服就能承受，犯不着浪费护身玉佩的耐久度。尸体数量众多，陈川花了半小时左右才采集完所有材料。期间，武成等人就这么静静看着，也不敢打扰。事实上，武成等人此时的处境也很尴尬。他们眼下伤亡惨重，根本无力带着一群普通民众穿过街道，赶往军方营地。有心想拜托眼前这个面具人，却又说不出口。双方只是萍水相逢，面具人已经救了他们一命。在平白无故要求对方帮忙，实在说不过去。现在最好的办法就是在小区内找个地方躲起来，等待救援到来或者空间入侵结束。直到陈川采集完材料，武成才走上前去，神色感激地说道：“谢谢你救了我们，请问如何称呼？”陈川看了武成一眼，又看了看他身后的队友，很快认出人群中的贺泉。静默了几秒，他淡淡道：“叫我按压就好。”这显然不是真名，不过武成也不在意。民间超凡组织众多，其中多有特立独行之人，他对此早就见怪不怪。反正只要不是武者罪犯。武成也不会去深究，而面前之人还两次救了他们的人，怎么看都和罪犯扯不上关系。你们接下来打算怎么办？陈川随口问道。武成迟疑了下，还是说出在小区里等待救援的打算。闻言，陈川微微颔首，转身就要离开。见状，武成连忙提醒道：“安雅兄弟，小区往北的广场已经被黑灵蜥人占据，你最好小心一点，不要靠近那边。”陈川豁然回身，广场那里有多少黑灵蜥人？武成神色肃穆道：“至少四五百个，而且还有一名百夫长。”百夫长是龙蜥一族军队中的基层士官，虽然只是低级士官，但生命能量等级至少也有三级。一个蜥人百夫长外加四五百个黑灵蜥人，这个阵容已经远远超出机动队的应付范畴，只能等防卫兵团派遣主力大队前来剿灭。所以发现之后，武成立刻带人远远避开了那个广场。刚才围攻他们的黑灵蜥人，武成猜测很可能就来自广场上的蜥人军队。武成说出这番话，原本是为了提醒陈川不要靠近广场，可旋即他便愕然发现，按压听了他的话后，眼睛却陡然亮了起来。还真是瞌睡来了就送枕头，陈川心中大喜。他正想着怎么快点完成成就，没想到现在就有了解决的办法。只要解决了那个广场上的西人军队，完成异族抗击先锋二，绰绰有余了。并且那个西人百夫长可是三级生命，说不定还能帮助他完成极限战斗、啊、成就。陈川当即打定主意，接下来就去广场那里看看。谢谢你的情报。到了声线，陈川毫不拖泥带水的转身离开。当看到陈川走出小区后，毫不犹豫往北走去，武成等人不禁一阵错愕，怎么回事？不是和他说了北边很危险吗？怎么还是往北去了？贺泉茫然看向武成，问道：“队长，这怎么办？”武成神色变幻不定半晌，蓦地一咬牙，下定决心：“贺泉，你和其他人带着民众进入楼内躲藏起来，等待救援。我去看看按压的情况。以广场上的西人军队数量，纵使是三级武者去了，一个不慎也会有生命危险。按压毕竟是他们的救命恩人。”武成无法眼睁睁看着他涉足险地。说罢，不等贺泉回答，武成便急急忙忙追了上去。武成口中的广场距离小区不远。是平日里周边几个小区居民散步和休闲的场地。陈川没有冒冒然靠近，而是先来到附近一栋公寓楼顶，远眺观察广场的情形。从天台往下俯瞰，广场上的情景尽收眼底。往日干净整洁的广场，如今却成了一族喧闹玩乐的场所。密密麻麻的黑灵蜥人将广场挤得满满当当。和武城提供的情报差不多，目测数量差不多有四五百个，其中还夹杂着数十个暗红鳞片的独木蜥人。然而，最吸引陈川注意力的，还是广场中央一头体型魁梧高大的蜥人。那个蜥人正坐在一张不知从哪里搬来的沙发上，捧着一根人类大腿，埋头啃食，沿着嘴角流淌而下的鲜血，将身上的皮甲染红了大半，模样极为狰狞。而在他脚边，则竖放着一柄寒光闪闪的锋利巨斧，那就是蜥人的百夫长吗？陈川开启战力探测仪，可惜距离隔得太远，无法探测出蜥人百夫长的具体战力。陈川只好放弃，转而看向其他地方。这些蜥人似乎正在举行聚会，他们将一具具人类尸体拖进广场，随后兴奋地进食。也不知道他们从哪里弄来的木材。广场四个角落还燃起了篝火，不少黑灵蜥人围着篝火手舞足蹈，十分兴奋。看着广场上气氛热烈的聚会，陈川面上闪过一抹冷笑。他低头看了眼手中的仓谷，经过小区那一番杀戮后，仓谷刀身上的凹槽已经全部变成了红色，这意味着仓谷已经积攒满了灵魂之力，随时可以发动威力巨大的一击。紧了紧仓谷的刀柄，陈川转身就想离开天台，眼角余光却突然瞥见一幕场景，连忙转头看去。广场东边约莫七八百米处，一群人正沿着大街小心翼翼前行，他们一共十来人。年纪大都二十岁出头，不过这不是陈川关心的。让他惊讶的是，那些人赫然都是海岸大学武者科的学生，肖立成、程思雨、廖全等人都在其中。他们怎么在这里？陈川面线讶异，不过很快他就想明白过来。按照白金市军务局规定
。空间入侵发生时，生命能量等级低于二级的非军方相关人员都必须立刻进入避难所，来不及进入避难所的也必须就地寻觅地点躲藏。至于二级及以上生命能量等级的武者，可以进入避难所，也可以选择留在外面，但由此发生的一切损失，后果自负。事实上，民间超凡组织组队猎杀异族的行动，便是依照这条规定而来。而萧立成和程思雨等人都是二级武者，按规定，即便不进入避难所也没关系。只是考虑到学生武者大多没经历过厮杀，战斗经验浅薄，海安大学以往都不赞成武者科学生在空间入侵时外出猎杀异族。往常这种时候，武者科学生都会乖乖听从学校指示，进入校内的避难所。可看眼前的情形，这一次萧立成他们显然没有听从学校指示，胆子有够大的。陈川咧了咧嘴，目光循着萧立成等人前进的方向一路往前。最终落在西人们狂欢的广场上，因为视线阻隔的缘故，萧立成等人丝毫没有察觉到自己一行人正在逐渐步向深渊。大街上静谧一片，只有行走时的轻微脚步声在回荡着。十多个学生沿着街边商铺小心翼翼前行，神色戒备的打量四周，似乎是忍受不了这种沉默的氛围。一个男生终于忍不住开口：“我说，我们这样跑出来真的好吗？学校明明要我们进入避难所的。”廖全回头斜睨了说话的男生一眼，撇撇嘴道：“有什么好怕的？学校只是不建议我们外出，又没有明令禁止。”校方也没有这个权利。再说了，避难所现在已经关闭，我们再回去也晚了。男生嘴唇嗫嚅，欲言又止。好了，程思雨及时出声，打断两人的争辩。既然已经出来了，再说其他也无济于事。我们还是多注意一下周围，尤其是独木溪人。一旦被独木溪人盯上，我们就危险了。众人神色纷纷一凛。他们虽然今天之前和龙溪一族交锋过，但也听说过独木溪人的难缠。这种龙溪一族特有的远程兵种，剑术十分高明。一旦被成群结队的独木溪人盯上，就算是三级武者。一不小心也要阴沟里翻船。廖全对程思雨一向言听计从，见他开口，便不再多说，只是目光轻蔑的瞥了一眼那个男生。队伍重新安静下来。程思雨看着众人，心中微微叹了口气。其实他内心不太赞成这次的行动。说到底，他们都只是学生，平日里也就互相切磋一下，点到即止，根本没有任何生死搏杀的经验。在没有前辈带领的情况下，一头扎入异族战场，其实是十分危险且欠缺考虑的行动。只是廖全竭力说服了大部分人，最后就连萧立成也动心了，他也就顺水推舟，没有反对。但实际上，他内心深处其实一直莫名的有些不安。好在这一路走来，虽然遇到了几波黑灵蜥人，但由于数量不多，只有个位数，所以都被他们很轻松解决了。也因此，队伍现在的士气其实还不错。想到这里，程思雨脑海中忽然闪过一道身影：要是陈川也在这里就好了。有他在，队伍实力无疑会大大增强，安全性也大幅提升。只可惜，空间入侵爆发时，陈川并不在校内，而队伍里也没人有陈川的联系方式，最后只能作罢。这时，走在最前面的萧立成突然抬手，示意众人停下脚步。怎么了？廖全连忙问道：“萧立成没有回答，而是做出侧耳倾听的动作。片刻后，他才回头说道：‘前面有声音。’众人纷纷凝神倾听，果然正如萧立成所说的，前方隐隐传来阵阵呼喝声。这种声音，他们沿途走来不知道听了多少次，早已十分熟悉。赫然是黑灵蜥人的声音。前面有黑灵蜥人。廖全眼中闪烁起兴奋的光芒，握紧了手中的刀柄。几个男生也都露出跃跃欲试的神情。这一路走来，每个人至少都干掉了两头黑灵蜥人，心中对异族的忌惮早已荡然无存。”只剩下对战斗的渴望和兴奋。在这时候，每多杀一头黑灵蜥人，回去后就多了一份炫耀的资本。众人或兴奋或不安，唯有萧立成和程思雨表现的还算平静。听着声音，数量绝不会低于三十头。程思雨迟疑着说道。萧立成也跟着皱起眉头，数量太多了。稳妥为上，我们还是换个方向，继续寻找那些数量较少的蜥人队伍吧。然而听了这话，廖全却想也不想反对。别呀、啊，什么都没做就退缩，这也太怂了吧！你们要是担心的话，我们就靠近点探查。如果数量真的很多。我们再跑也不迟。几个男生也不想就这么离开，闻言纷纷出声赞同。见状，萧立成和程思雨对视一眼，只好同意下来。于是，一行人放缓脚步，继续前行。不多时，他们便来到拐角处。一群人小心翼翼地从拐角处探出身体，朝声音传来的方向望去。这一看之下，所有人身体齐齐僵住，露出惊骇欲绝的表情。只见两百多米外的广场上，数以百计密密麻麻的黑灵蜥人正聚集在一起，吃吃喝喝。那股子热烈的氛围，他们就算隔着两百多米都能感受到。包括廖全在内，先前还跃跃欲试的几个男生，霎时间如同被泼了盆冷水似的，脸色肉眼可见的变得苍白。女生们更是面无血色，紧咬着嘴唇，才没发出惊呼声。萧立成反应最快，做手势示意众人退后，一直退后有十多米，众人紧绷的身体才渐渐放松下来。萧立成当机立断，低声道：“我们赶紧离开，这次没有人再反对。就算是廖全，也不认为只凭在场这些人就能对付数百头黑灵蜥人。”做出决定后，众人立刻转身，沿着来时的路回返。可刚走出二三十米。一阵尖锐的破空声陡然响起，走在最后的一个男生惨叫一声，手臂已然被一只箭矢洞穿。回头看见这一幕，萧立成和程思雨齐齐脸色大变。独木蜥人，不远处上空忽然传来低沉的号角声，那是天台上的独木蜥人在呼唤同伴。号角声响起没多久，大街尽头拐角后突兀传来急促的脚步声，紧跟着，大量黑灵蜥人从拐角冲了出来。
挥舞着武器朝众人气势汹汹杀来。萧立成彻底变了脸色，快逃！悄无声息的撤退，转眼变成了仓皇的溃逃。所有人都知道，眼下是生死攸关之际，丝毫不敢放慢脚步，只埋头向前狂奔。哪怕是那个受了伤的男生，也咬紧牙根拼命逃跑。所有人都很清楚，一旦被身后的黑灵吸人追上，下场就是变成这群怪物的口粮。然而，尽管拼了命奔跑，形势依旧对他们十分不利。黑灵蜥人天生拥有猫科动物一样杰出的平衡能力，能够在建筑之间跳跃狂奔。大量的黑灵蜥人从建筑顶端狂追上来，不断缩短着彼此间的距离。回头瞥见这一幕，廖全登时尖声怪叫起来：“那群怪物快追上来了！”不用他说，所有人都明白，继续这么跑下去，用不了多久就会被建筑顶端那些黑灵蜥人绕到前方拦截住。而在如今这种状况下，哪怕只是被稍稍阻拦下脚步，迎接他们的就是陷入包围的下场。至于停下来回身迎击，他们哪有这个实力？后方追过来的黑灵蜥人可不是十几二十头，而是足足上百头，他们根本无法应付。不久前的兴奋和得意荡然无存，直到这一刻，萧立成等人才真正明白到空间入侵的险恶，根本不是他们一群温室里的学生能够轻松应付的。只可惜，如今明白了这个道理，却要付出生命作为代价，何其沉重！我我不想死！在恐惧的折磨下，廖全整个脸庞都扭曲了起来。然而此时已经没人顾得上嘲笑他这副怯弱模样，听着身后越来越接近的兽吼声，所有人都面色苍白。目光扫过众人的表情，程思雨心中不禁涌起丝丝绝望。难道今天真的要死在这里？就在这时，程思雨目光忽然一顿，愕然看向前方。只见前方两三百米外的街道中央，不知何时多了一个人。那人手持苍白刀刃，戴着一个白底黑纹的古怪面具，就这么孤零零站在大街中间。明明一大群黑灵蜥人正在冲杀而来，他却恍若未睹般一动不动立于原处。程思雨心中惊疑不定，可善良的本性却让他不忍心看着对方送死，连忙大声喊道：“快跑！”其余人这时也发现了面具人的存在，纷纷露出错愕之色。可他们这回自身难保，哪里顾得上其他人，纷纷埋头狂奔。面具人也不搭理他们，就这么任由他们从身旁跑过去，却看也不看一眼。与此同时，黑灵蜥人也注意到面具人的存在，或许是野兽的直觉让他们感觉到了面具人的威胁。这些怪物毫不犹豫放弃追杀程思雨等人，转而将目标放到后者身上来。建筑顶端的黑灵蜥人纷纷飞跃而下，落地后与同伴汇合。上百头黑灵蜥人犹如漆黑洪流般朝面具人袭卷去，凶厉无比的气势让人望之变色。回头看见这一幕。一众学生又是骇然又是不解，那人在干什么？他这是打算正面硬刚上百头黑灵蜥人？疯了！这家伙绝对是疯了！就算是三级武者来了，也扛不住这么多黑灵蜥人，太疯狂了！像这种空间入侵，四级及以上的武者基本都会集中到少数几个主战场，协助防卫兵团对抗一族的主力大军。一般情况下，这些强者都不会出现在这种地方。众人也不觉得随意遇到的一个路人就是四级或五级强者，所以在他们看来，这个面具人此时的举动无异于螳臂当车，自寻死路。程思雨眼中闪过一抹不忍，暗暗叹了口气。陈川并不知道程思雨等人的想法，也毫不在意。他出现在这里的目的，就是为了猎杀一族。原本陈川打算将广场上的黑灵蜥人分批引诱出来，再逐个击破，不然即便是他，也无法同时应付四五百个黑灵蜥人，外加一个蜥人百夫长。而程思雨等人的举动，某种程度上算是帮了他一个小忙。只要杀光面前这群黑灵蜥人，广场上的蜥人军队就去了至少四分之一。心念电转间，陈川缓缓抬起手中的刀刃，而后猛然横空斩过。刀刃斩落的瞬间，一股深邃而幽寂，仿佛来自灵魂层面的奇异力量陡然起涌而出，凝聚在苍白的刀锋上。随着他挥斩的动作轰然爆发，嗡、哦！苍白刀刃所过之处，一道同样苍白无比、沛然浑厚呈弯月形的巨大刀气猛然迸射而出，迎着黑灵蜥人疾冲而去。刀气速度之快，仿若闪电，眨眼间便袭至黑灵蜥人面前。感受到锋锐狂暴的刀意扑面而来，许多黑灵蜥人纷纷露出惊骇目光，下意识的就想闪避。然而为时已晚，轰！仿若雷鸣般的惊天动地的巨响轰然爆发。机遇将人耳膜震破，苍白刀气所过之处，所有黑灵蜥人纷纷爆散作漫天血雾，连一丝一毫的反抗之力都没有。苍白刀气一直飞掠至街道尽头，方才消散不见。再看大街中央，原本密密麻麻的黑灵蜥人早已不见踪影，余下的只有徜徉在街上的浓郁血雾。寂静，死一般的寂静。程思雨等人不知何时停下了脚步，神色呆滞的看着眼前这一幕。这一瞬间，他们完全被这超自然的一幕震撼的心神空白，张大嘴巴说不出话来。这是什么？武技？可什么武技能够一击让上百头黑灵蜥人灰飞烟灭、尸骨无存？他们活到现在，从没见过如此可怕的武技。足足过了好半晌，程思雨等人才渐渐回过神来。在看向面具人时，他们的目光中已带上了强烈的震撼和敬畏。这等实力已经远远超过了三级层次。面前这个神秘人至少是四级层次的武者，枉他们刚才还在讥嘲对方是个疯子，现在看来却是他们有眼无珠。面面相觑片刻，最后还是程思雨率先打破沉默。女孩走前几步，小心翼翼道：“前辈。”面具人似乎回过神来，看了他一眼，挥了挥手，那意思显然是让他们赶紧离开。这幅画都不想多说一句的模样，落在众人眼中却十分正常。武道强者吗？高冷一些很正常。程思雨生怕惹怒这位神秘高手，也没继续纠缠
，轻声感谢了几句，便和其他人一同离开。直到他们身影消失在视野中，陈川才定睛看向面前飘荡的血雾，嘴角一咧，这威力掉爆了。说实话，陈川有想过苍古积攒满灵魂之力的一击，威力肯定十分强大，但他怎么也没想到，威力竟然会大到这种地步，上百头黑灵吸人连点残渣都没能剩下来，简直骇人。那道半月形的苍白刀气，更是让他印象深刻。以前修炼的武道虽然也称得上超凡，但用科学解释的话，还是勉强能够自洽的。直到看到刚才那道刀气，才真正让陈川有种见识超凡的感觉。说起来，这个世界的武道是不是有刀气这种东西存在？陈川暗暗思忖。他对这个世界超凡力量的了解终究太少了。虽然知道生命能量等级，但也仅限于一到五级。至于五级再往上是什么，他就不得而知了。或许这个世界存在着比刀气更加不科学的超凡力量。只是以他现在的层次接触不到而已。良久，陈川将心思放回到眼前的状况上来，看着面前飘荡的血雾，他微微有些可惜。苍白刀气强大归强大，却太费材料了。一刀下去，上百头黑灵吸人，连块鳞片都没能剩下，颗粒无收。算了，比起材料，还是完成成就更重要。陈川看了眼成就，一族抗击先锋二，还差五十多个一族就能完成，再解决一波黑灵吸人就差不多了。当然了，陈川不打算只猎杀五十多个一族就收手。这个异族抗击先锋明显是个系列成就，二之后多半还有三四。广场上的黑灵吸人正好全部用来刷成就。陈川看了眼苍古，虽然刚刚才释放了苍白刀气，但杀死的一百多个黑灵吸人，又让苍古的凹槽储满了大半。估计再干掉几十头黑灵吸人，又能再释放一次苍白刀气了。陈川心念电转，心中很快有了计较。广场上，吸人百夫长随手将啃得干干净净的大腿骨扔到一旁，打了个饱嗝，还是人类的血肉最鲜美啊！吸人百夫长摇头晃脑了一阵。随后突然想起，刚刚派出去追杀人类武者的手下们似乎还没回来。一群废物，追杀几个人类武者还要花那么长时间？西人百夫长冷哼一声，抬脚踹飞旁边的手下，去看看人回来了没有。手下连滚带爬的跑出广场。就在这时，广场入口突然一阵骚动。西人百夫长心中恼火，抬头正想怒斥，却发现不对劲。广场入口不知何时冲进来一个人类武者，举刀对着他的手下大开杀戒。眨眼的功夫，就有十多个手下被砍翻在地。黑灵西人们顿时愣住了。他们还是第一次见到这么嚣张的人类武者，竟然敢一个人主动冲到他们的军队里杀人。要知道，广场上可是有足足三百多个他们的同伴。回过神来，西人百夫长顿时大怒：“杀了他，给我杀那个人类！”震怒的咆哮声中，黑灵西人如梦初醒，纷纷红着眼杀向那个人类武者。对方见状，毫不犹豫掉头就跑。转眼间，所有黑灵西人就都追出了广场。诺大的广场上，顿时间只剩西人百夫长一个。怒火稍稍平息一些后，西人百夫长很快意识到不对，那个人类武者是怎么到这里的？不说之前去追杀猎物的一百多个手下，广场附近可是有十多个独木蜥人在守着的。他们为什么没有发出警示？蜥人百夫长越想越觉得不对，这不会是人类的陷阱吧？想到这里，蜥人百夫长心头一沉，连忙朝广场外走去。可刚走了几步，他陡然感觉到广场外猛地传来一股庞大雄浑到了极致的气息，那股深邃幽深的气息，宛若沉甸甸的巨石般从他心头滚落，让人几欲喘不过气来。蜥人百夫长顿时面色大变。大街上，在击杀数十个黑灵蜥人后，仓谷凹槽再一次储存满。陈川二话不说，抬起刀刃，对准前方挤满整条街道的黑灵吸人，横空猛挥。刹那间，半月形的苍白刀气裂空而出，携着排山倒海般的霸道气势，如冲锋的战车般狠狠碾过拥挤的街道。所过之处，黑灵吸人无一例外被恐怖的刀气搅碎成漫天血雾，足足碾压出两百多米远，苍白刀气才失去劲道，消散在空气中。而此时，追杀出来的三百多个黑灵吸人早已被清空了大半，只剩下寥寥三四十个呆滞在原地，双股颤颤瑟瑟发抖。陈川动作不停，闪身冲出，杀向残存的黑灵吸人。那些黑灵吸人早已被刚才那恐怖的一幕吓破了胆。瞧见那个恐怖的人类武者杀来，顿时如梦初醒般怪叫一声，纷纷转身就逃。可惜没跑出几步就被陈川追上，切菜砍西瓜似的全部剿灭。解决掉最后一个黑灵吸人，陈川第一时间打开成就列表，不出意外，异族抗击先锋二已经完成，一千字绿点入手，而新的成就也随之出现。异族抗击先锋三，击杀一千个异族，要求四维属性总值不低于六十点。完成后可获得两千自律点，目前进度二八八一千，一千个一族嘛，这数量可不好达成。陈川暗暗沉吟，不过两千自律点的奖励还是让他心头一阵火热。对了，还有极限战斗成就。陈川回过神来，持刀朝广场走去。他可没忘记，广场里还有个西人百夫长，虽然刚释放过苍白刀气，不过三百多个黑灵吸人的阵亡又让苍古的凹槽重新储满。陈川不禁暗暗感慨，苍古简直是对付海量喽啰的大杀器。如果是在存在大量低等级杂兵的战场上，苍白刀气完全可以无间断释放，屠戮起来简直不要太可怕，感觉就像开了挂一样。不过说起来，自律系统本身就是挂，他出品的道具放在现实中和开挂也差不多了。毕竟，无论是按压面具、地下城钥匙，还是恢复药剂和护身玉佩，怎么看都不像是现实中的东西。说来也巧，陈川刚走过街道拐角。
迎面就遇到了赶来查看状况的西人百夫长，双方一见面，不约而同愣了愣。西人百夫长大吃一惊，这人类武者怎么毫发无伤的模样？自己那些手下呢？足足三百多个战士都跑哪里去了？相比西人百夫长的惊骇，陈川则淡定得多。小喽啰都已经解决，只剩西人百夫长一个，已然不足为惧。他伸手按下战力探测仪的开关，瞬息间，镜片上就浮现出西人百夫长的战力值： 148陈川眼睛一亮，这数值正好比他高了22点，已经符合了极限挑战的击杀目标条件。只要杀了这西人百夫长，他又可以完成一个成就。陈川心中一喜，二话不说，闪电般挥刀劈出，凛冽的刀光瞬间朝着西人百夫长当头笼罩而去。战斗转瞬爆发，一人一息转眼在空旷的大街上激烈搏杀起来。陈川有心想试一试自己与西人百夫长的差距，看看自己在三级生命能量等级中属于哪个层次，所以没有第一时间动用苍白刀气，而是凭着如影随形和绝影刀法和西人百夫长鏖战。龙息一族不像人类武者那样拥有武技，可以和身体素质配合，发挥出更强大的力量。但并不意味着他们就比人类武者弱了。西人拥有远比人类强大的多的体魄，他们利爪和獠牙都是天然的精良武器，覆盖浑身上下的坚硬鳞片更是天生的盔甲，足以抵御子弹。如西人百夫长这种级别的西人，仅凭身上的鳞片就能够短时间抵挡枪弹扫射。除此之外，西人还拥有野兽般的直觉和战斗本能，往往比人类更加适应惨烈的生死厮杀，更悍不畏死。在四维属性总值差不多的情况下，人类武者面对西人其实占不到多少优势。然而，那只是寻常武者。西人百夫长很快就发现，自己往日对人类武者的了解，在眼前这个面具人身上丝毫不起作用。对方身体素质明显不如他，可一身武技却强悍的惊人，比他以前交手过的所有三级武者都要厉害得多。甚至印象中一个将他打得狼狈逃窜的四级武者，单论武技也比不上眼前之人。西人百夫长怒吼连连，攻势越发猛烈，却始终拿陈川没有办法。交手到现在，陈川对自己的实力水准已经大致有底。大成境如影随形和精通境绝影刀法。加上锋利的苍骨，使得他即便对上四维属性总值超过自己二十多点的敌人，也能不落下风。如果再加上奔雷拳真武士，那这个极限还能再往上拔升一截。心念电转间，陈川心中已有了计较，不打算继续拖延下去，直接拧腰转胯，拳出如炮，朝着西人百夫长径直轰去。奔雷拳真武士，震耳的惊雷声轰然迸发，乍然闪耀的雷光照亮了西人百夫长眼中的惊骇。下一瞬，缠绕着无数雷光的拳头已然重重击落在他胸膛上，轰！闷雷般的声响轰然爆发。足以抵挡子弹扫射的坚硬鳞片，在包裹着雷光的拳头面前，却脆弱的如同薄纸一般，瞬间崩裂粉碎，随着血肉四散飞溅。西人百夫长胸前瞬间多了一个血淋淋的豁口，高大的躯体宛若炮弹般向后远远摔飞出去，而后重重砸落在地，又滑出七八米，方才停了下来。可嗨嗨，刚挣扎起身，西人百夫长直接吐出一大口血，然而他却顾不上其他，抬头骇然望向陈川，似乎无法理解这个人类武者怎么还能一瞬间爆发出如此恐怖的招式。陈川徐徐收回拳头。突破至三级后，奔雷拳真武士的威力也水涨船高，暴涨了一大截。原先他还想着奔雷拳品级太低，会不会到了三级就跟不上实力提升？现在来看却是多虑了。眼中幽光闪过，陈川再度挥刀冲向西人百夫长，趁人病要人命。似乎察觉到死期将近，西人百夫长彻底疯狂了。他不要命似的朝陈川疯狂攻去，想要拉着他同归于尽。然而全盛时期时，他都拿陈川没办法。黄论现在身负重伤，四五分钟后，伴随着一声不甘绝望的怒吼。西人百夫长浑身鲜血的倒在地上，乐无声息。陈川看也没看尸体一眼，第一时间打开成就列表，极限战斗 I 果然已经完成。看着面板上多出来的一千字绿点，陈川心中一阵欣喜，这下子足够兑换地级地下城钥匙和隐身斗篷了。除此之外，新的成就也随之出现：极限战斗二，击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出四十点，完成后可获得两千字绿点。目前进度零一四十点。陈川暗暗咋舌，他如今四维属性总值是一百二十六点。高出40点就是166点，那已经是生命能量等级四级的范畴了。这妥妥是要他越级杀敌的节奏啊！不过看着 2,000 字绿点的奖励，陈川耸耸肩，还是接受了下来。谁让他给的多呢？击杀四级生命的话，怕是得动用苍古的大招才行了。奔雷拳真武士对付三级巅峰还行，对付四级层次的敌人就力有未逮了。不过苍白刀气就不一样了。回想起此前苍白刀气一击灭杀将近300个黑灵吸人的场景，陈川心中顿时有了底气。问题是要去哪里找四级的黑灵吸人？四级黑灵吸人在龙息一族军队中，毫无疑问是军官级别。就连三级的吸人百夫长身边都有四五百个手下，四级吸人军官身边的喽啰只会更多。要想击杀并不容易。正思索着，陈川忽然神色一动，看向广场入口，目光投去的瞬间，一个人正好走进广场，赫然是不久前才见过的武城。武城看着空荡荡的广场，神色有些茫然。在追赶陈川的路上，他遇到几个黑灵吸人，费了一番功夫才解决。本以为这么一番拖延，赶过来或许已经迟了，谁曾想却看到这么一幕场景：黑灵吸人呢？这个广场不是有四百多头黑灵吸人吗？都跑到哪儿去了？外面大街上倒是躺着不少黑灵吸人的尸体，可满打满算也只有七八十具，还不到他之前看到的五分之一。
，剩下的黑灵蜥人莫非移动到其他地方了？武成百思不得其解，旋即又注意到不远处的陈川，面上露出喜色，忙不迭跑过去：“哎呀，兄弟，你没事。”话到一半，武成突然瞥见陈川脚边的尸体，整个人顿时愣住：“这，这不是蜥人百夫长吗？”龙蜥一族军制特殊，军官级别的蜥人会在身上挂一串牙骨项链，作为身份象征。牙骨数量越多，代表级别越高。而百夫长级别的军官身上一般会有两枚牙骨。面前这具蜥人尸体的胸前，赫然静静躺着两枚拇指头大小、用细长麻绳串起来的牙骨。没错了，这个蜥人就是之前占据了广场的百夫长。武成神色震惊地看向陈川，心中掀起滔天巨浪。暗压兄弟竟然干掉了一个蜥人百夫长！白金市防卫兵团与龙蜥一族是老对手了，彼此交战已有数十年之久。武成身为防卫兵团一份子，对龙蜥一族的了解可以说远超寻常赏金猎人。龙蜥一族军队里的百夫长有强有弱，基本看他们手下的士兵数量就能知晓一二。统领的士兵数量越多，百夫长的实力便越强。而占据广场的西人百夫长手下足有四百多个士兵，实力水准在众多百夫长中绝对属于中上游，就算不是三级巅峰也相差不远。这种级别的敌人，纵使是他们中队的中尉队长出马，多半也不是对手。可如今这西人百夫长却被按压击杀，而且看按压毫发无伤的模样，分明还犹有,有余裕。他真正的实力究竟达到了何等层次？武成一时间震惊莫名，看向陈川的目光又多了几分敬畏。好一会，武成才从震惊中醒过神。试探着问道：“暗压兄弟，这广场上的黑灵蜥人，他们不会再回来了，放心吧。”陈川随口敷衍一句，蹲下身开始采集蜥人百夫长身上的材料。见状，武成虽然依旧满头雾水，但还是闭口不再多问，免得打扰陈川。蜥人百夫长身上的材料价值远胜普通黑灵蜥人，一番收集下来，陈川估摸着卖个十几二十万绝对不成问题，心情顿时愉悦了许多。起身回到广场外面，将大街上黑灵蜥人的尸体也采集了个遍。陈川这才心满意足地回到广场上，随口向武成问起来。你知道这次空间入侵会持续多长时间吗？武成愣了愣，想了一会才回答道：“这次空间入侵等级为一加级，按照以往的经验，最多一天时间，防卫兵团就能完成镇压。”陈川眸光微闪：“一天吗？看来异族抗击先锋三是完不成了。”虽说如此，陈川倒也没怎么失望，毕竟想要杀异族，机会多的是。白金市境内就有不少异常点，只要能拿到许可，就能进入里面猎杀异族。反倒是空间入侵，要是能早点结束，也是件好事。难得遇到一个对空间入侵十分了解的人，陈川正想多问几句，蓦地听到一阵急促的脚步声响起，转头循声望去，就见广场入口突然哗啦啦冲进来一大群人，来者人多势众，足足有三十多人。不过陈川敏锐地注意到，这些人似乎不是一伙的。进入广场后，立刻分成泾渭分明的三边，人数也都差不多。瞧见来人，武成眉头顿时一皱，低声嘀咕了一句：“他们怎么来了？”陈川问道：“这些人是谁？”“他们是民间超凡组织的人。”武成指了指走在最前头的十多人，那些是猎人工会的赏金猎人。随后又指了指落后七八米的另一群人，那些是商盟的人。相比赏金猎人们五花八门的着装，商盟的人则是身着统一制服，装备精良，看上去似乎更加纪律严明。不过让陈川更在意的还是另一群人。这些人虽然着装也各不相同，却都在胸前佩戴着统一的银色徽章，并且个个气息精悍，神色间隐含桀骜不驯。那是银光会的人。注意到陈川的视线，武成低声介绍：“小心点，那群家伙行事一向张扬跋扈，很不好惹。”陈川不予置否的点点头。两人交谈之际，三个超凡组织的人已经来到广场中央，看着空荡荡的广场，一群人明显有些疑惑。不是说这里有大量黑灵蜥人吗？都跑到哪里去了？会不会是情报出错了？应该不会，没看到商盟和荧光会的人也来了吗？难道是迁移了？赏金猎人中，领头一个络腮胡男子转头看向武成和陈川，略一打量，眼睛微微一亮：“这不是武队长吗？你怎么也在这里？”武成挤出一丝笑容，打了个招呼：“好久不见，古执事。”身为军人，武成一向对作风懒散的赏金猎人没有太多好感。不过，眼前这位古执事乃是四级武道强者，他也不敢怠慢。古东明哈哈一笑，看向旁边的陈川，正想询问，蓦地被一阵惊呼声打断。这，这是西人百夫长，出生的是他手下一个赏金猎人。古东明转头望去，目光落在地上的尸体上，神色间顿时浮现出一抹惊讶。商盟和荧光会的人注意力也被吸引过来，纷纷上前查看。西人百夫长的牙骨项链只有象征意义，没什么实际价值。陈川不感兴趣，所以没拿走。这回还好好躺在西人百夫长胸口。瞧见牙骨项链，众人再无怀疑。商盟领头一个中年男子笑呵呵道：“吴队长，你们防卫兵团行动效率可真高。我们一得到情报，就立刻召集人手赶过来。前后还不到一小时，原以为速度已经够快了，没想到还是慢了你们一步啊！”一声冷哼突然响起，却是出自荧光会带队的光头大汉。他浑身肌肉快垒，将战斗服都撑起了明显的弧度，周身上下散发着阵阵压迫感，明显也是不逊色于古东明的武道强者。听了中年男子的话，光头大汉斜睨了武成一眼，不咸不淡道：“看来防卫兵团还挺从容。”还有余力派人扫荡外围，莫非防卫兵团已经控制了几个主战场的局势了？这番话就有些阴阳怪气了。不过在场众人都心知肚明，白金市面积巨大，即便是防卫军团，也很难在空间入侵发生时守卫整个城市。所以主战场以外的地方，通常都是交给民间超凡组织清剿。
，防卫兵团最多只派小股机动队救助还未来得及避难的民众，这在防卫兵团和民间超凡组织之间已经形成了默契。往常也都是这般处理。在街道广场聚集了大量异族的情报后，三个超凡组织的人立刻急急忙忙赶来，就是为了干一笔大的。谁曾想广场上的异族已经被防卫兵团解决，所有人白跑一趟。荧光会对此有所不满，并不出奇。武成自然明白这一点，脸色顿时一黑，但顾及光头大汉的实力，终究还是没有发作，只是面无表情地说道。杀死西人百夫长的可不是我们，而是我身边这位暗压兄弟。这话一出，所有人登时齐刷刷望向陈川、古东明。中年男子和光头大汉都是经验丰富之辈，俱都眼力不俗。只看西人百夫长身上的伤口，就知道西人百夫长死前曾被人一击重创。出手者至少也有三级巅峰的实力水准。原本他们还以为是军中精锐下的手，没想到竟然是这个戴着面具的家伙。而且听武成的意思，这人似乎并非军队中人。中年男子目光微闪，笑着问道：“不知道这位兄弟是哪个超凡组织的？”陈川摇摇头，我只是个普通武者，没加入任何超凡组织。听到这话，古东明、中年男子和光头大汉眼中俱都闪过一色。一个拥有三级巅峰实力，却没加入任何超凡组织的武者，这可不多见。而且这人虽然戴着面具，但听声音、看体型、骨骼，年纪绝对大不到哪儿去，最多不会超过三十岁。这等年纪的三级巅峰武者，天赋已经称得上出色了。想到这里，三人顿时齐齐动了心思，想要将眼前之人招揽进组织里。民间超凡组织不比军队。什么都不做，就有大量武者科毕业的精英争相加入。他们想要获取出色的新鲜血液，就得用各种方法宣传好招募。有时遇到上好的苗子，还得主动出击进行招揽。古东明反应最快，取出一张名片向陈川递了过去：“暗牙兄弟，自我介绍一下，我叫古东明，是猎人工会组织处执事，平日里也负责木星工作。是这样的，我们猎人工会是白金市排名前三的民间超凡组织，加入后平常没有任何会员任务，但可以自觉为协会出力，赚取积分，兑换各种各样的修炼资源，帮助自己成长。嗯。”不知道你有没有看过网络小说《猎人工会》，就类似于玄幻小说里的冒险者工会，发布任务，自觉领取，有什么活动也都是自愿参加。不知道你有没有兴趣加入？陈川有自律系统在，并不怎么依赖修炼资源，所以古东明的话对他没有太大的吸引力。当然了，加入猎人工会倒也不是不行，今后要是需要某种资源，说不定就能用上猎人工会的渠道。可问题是，陈川现在的身份是暗压，用脚趾头想也知道，猎人工会肯定不会允许他这么不明不白加入，势必会要他表明身份。陈川虽然决定了要逐步展露天赋和实力，却不想脚步迈得太快，不打算现在就暴露自己已经成为三级武者的事实。所以接过名片后，他客气地说道：“谢谢，不过我暂时没有加入超凡组织的想法。”古东明闻言一怔，不过他脾气很好，倒也没有不满，哈哈一笑道：“那等你以后有加入超凡组织的念头，请务必考虑我们猎人工会。”陈川点头应了下来。古东明说完后，中年男子又走上前来，同样递出名片：“我叫严焕，商盟白金市南区分部的经理，我们商盟欢迎有潜力的武者加入，当然。”不加入也没关系，我们商盟也很乐意与武者建立交易关系。暗压兄弟，今后如果有什么要买的东西，或者要出售的，可以随时联系我，保证给你一个优惠的价格。陈川想到空间背包里的材料，心中顿时一动，收过名片。严焕见状，脸上笑意余生。一旁的武成看得暗暗感慨：猎人工会和商盟是白金市最大的超凡组织之二，平日里虽然也求贤若渴，但有两位四级武者亲自出马招揽的例子却不多见，也只有暗压兄弟这种潜力出色的武者才有如此待遇。而且猎人工会和商盟都出手了。银光会想必也不会甘于落后。果不其然，光头大汉也紧跟着出声：“按压是吧？我不像这两人一样婆婆妈妈，废话就不多说了。只要你加入我们银光会，我做主给你一百万的签字费。另外，从今以后你就是我们的兄弟，谁敢欺负你，我们绝不会放过他。”和猎人工会、商盟不同，银光会的人言谈举止间隐隐带着一种匪气，并且正如武成所说，他们行事张扬跋扈，哪怕是在招揽，光头大汉言语间也带着一种居高临下。陈川连猎人工会和商盟都不加入，自然更不会选择银光会了。闻言，想也不想摇头，谢谢，不过不用了。光头大汉眼睛一眯，神色顿时冷了几分。尽管见陈川拒绝了猎人工会和商盟的招揽，但他以为自己给出一百万的高价签字费，再加上银光会的赫赫威名，面前这个没什么背景的武者应该会答应下来。谁知道对方还是不知好歹的拒绝了。光头大汉本身是四级强者，而陈川只是个三级武者，面对小人物的拒绝，他心中顿时生出几分不识抬举的恶感。旁边一个脸上长着刀疤的青年见老大神色间隐含不满，眼珠子转了转，上前一步沉声道：“兄弟。”我们老大邀请你是给你面子，你这样拒绝不太好吧？如果说之前的话语只是居高临下的话，那这次则是隐含威胁了。武成面色微微一变，古东明和严焕则是神色如常，显然不是第一次见到银光会如此举动了。两人心中甚至还有点阴暗的念头：要是暗压与银光会发生冲突，他们再出手帮忙，说不定就能将这个潜力不低的武者招揽进组织。抱持着这种想法，两人不约而同保持了沉默，并给下属使眼色，让他们不要轻举妄动。面对刀疤青年咄咄逼人的话语，陈川面色不变，淡淡开口。怎么，银光会还有强拉人进去的习惯吗？有些事能做不能说，更不能摆到台面上来。陈川话音一落，银光会众人纷纷面色微变，看向他的眼神顿时变得极为不善。
。银光会作为白金市三大超凡组织之一，实力雄厚，除了军方就没怕过谁，在武者圈子里更是威名赫赫。平日里寻常武者见到他们，连屁都不敢放一个，更别说出言讥讽了。一个毫无背景的武者，居然敢当面嘲讽他们，简直活腻了。光头大汉脸色愈发阴沉，冷哼一声：“加不加入超凡组织是武者的自由，我们银光会从不做强迫人的事情。倒是你，平白无故污蔑我们银光会，又是打的什么心思？”光头大汉心中恼火，陈川的不识时务，三言两语就先给他扣上了帽子。刀疤青年瞬间领会，阴恻恻地看了陈川一眼，说道：“老大，这家伙猎杀一族，还戴着面具，指不定是个通缉犯，干脆我们把他拿下来，好好审问。”武成终于忍不住了，脸色铁青道：“陶丽，你们不要血口喷人，俺丫兄弟可是救过我们防卫兵团的人。”刀疤青年看了他一眼，问道：“这么说，你见过这家伙的真面目了？”武成神色顿时一滞，见状，刀疤青年哪还不明白，嗤笑一声：“你既然没见过。”又怎么知道他不是通缉犯？说不定这家伙之所以救你们，就是为了博取你的信任，好掩饰身份。智商正常的人都知道这番话是在胡说八道，但光头大汉陶丽要的只是一个出手的理由。见武成无言以对，陶丽冷笑一声，朝陈川吉冲过去，探手抓向他的面具，藏头露尾的，算什么本事？给我把面具摘下来！陶丽突如其来的出手，让武成脸色大变。回过神来，他立刻出手，想要阻拦。然而刚有所动作，面前人影一闪，刚才说话的刀疤青年已经挡在身前。武队长，我们老大。这可是在帮你们防卫兵团啊！你还是老老实实看着吧。武成脸色铁青，却无可奈何。他只是二级武者，而拦在他面前的刀疤青年却有二级巅峰的实力。有这人在，他根本无法绕过对方去帮助按压，更别说旁边还有十多个银光会的人在虎视眈眈。这群目无法纪的混蛋！武成心中恼火无比。另一边，陈川和陶丽已然交上了手，身形闪掠间，陈川避开了陶丽这一抓，攻击落空。陶丽低一声，随后面泛冷笑：“我倒要看看你能躲到几时。”陈川眼中幽光一闪而逝。躲，他可不打算一直躲下去。陈川冷笑一声，抬起手中刀刃，见陈川摆出一副要正面交手的模样，陶丽眼中闪过一抹轻蔑。对手只是三级武者，他自觉胜券在握，根本没有任何防备，直接冲了过去。旁边的刀疤青年看见这一幕，露出嘲讽的笑容，不自量力，竟然敢和老大正面对抗，谁给他的胆子？话到一半，陡然被一阵惊雷般的轰鸣巨响打断，陈川身前凭空多出一道巨大的半月形刀气，力电般穿透虚空，急袭向陶丽。苍白的刀气几乎有等人高。哪怕隔着十多米远，都能感受到那股扑面而来的锋锐刀意。一时间，在场所有人都觉胸口一闷，仿佛压上了一块沉甸甸的巨石，有种喘不过气的错觉。武成、古东明和严焕等人面色骤变，直面这一击的陶丽更是脸色狂变，只觉一股寒气从背脊直窜而上，整个人头皮发麻。这一瞬间，他有种直面死亡的感觉。给我破！死亡恐惧笼罩之下，陶丽脸庞扭曲的怒喝一声，想也不想把刀斩向袭来的苍白刀气。求生欲望驱使之下。这一击，他用尽全力，堪称平生以来发挥最好的一击。在众人惊骇错愕的目光中，刀刃与刀气在虚空中狠狠击撞在一起，时间仿佛停止了刹那。下一瞬间，伴随着一阵刺耳至极的金属扭曲声，陶丽手中那把做工精良的刀刃轰然崩碎，化作碎片四散飞溅。苍白刀气长驱直入，轰然命中陶丽胸膛，连惨叫声都来不及发出，陶丽瞬间被雄浑奇锐的刀气搅碎成漫天血雾。轰！苍白刀气是由位置，继续前冲数十米，在坚硬的地面上离出一道深深的沟壑。直到广场边缘才缓缓消散，寂静，一片鸦雀无声。所有人都满脸失神的看着眼前的情形，一颗心都提到了喉咙，大气都不敢喘一口，完全被这超自然的一幕震撼到呆滞无声。扑通，突兀响起的声音打破了沉寂，却是刀疤青年双腿一软，直接瘫坐在了地上。霎时间，所有人的目光都落在他身上，其中也包括了陈川。对上陈川淡漠的视线，刀疤青年脸色瞬间惨白，嘴唇哆嗦道：“饶，饶命！是我有眼无珠，您大人不计小人过，饶我一命吧。”刀疤青年瑟瑟发抖，完全没了之前的狐假虎威、跋扈张扬。然而，在场众人都很能理解他这番作态。一击灭杀四级武者，这等实力简直骇人。这绝不是什么三级武者，至少也是五级武者，甚至可能还要更高。见多识广如古东明和严焕，也从未见过那么可怕的苍白刀气。那等超自然的刀气，甚至很有可能是凌驾于五级之上的力量。一想到这里，古东明和严焕心中齐齐一跳。五级武者对他们来说就已经是大人物了，更别说五级以上了。那和他们完全是两个层次的人。一想到自己刚才把这等强者当成有潜力的新人在招揽，古东明和严焕忍不住咽了口唾沫，心头发虚。饶命，大人饶命！刀疤青年还在求饶。陈川瞥了他一眼，身形一闪，瞬间和刀疤青年错身而过。吃！一颗硕大的头颅高高飞起。既然已经结仇，那就用不着手下留情了。陈川从来不是心慈手软之辈，此时每杀多一个银光会的人，就等于多削弱敌人一分力量，他自然不会留手。银光会剩下的人早已被刚才的苍白刀气吓破了胆。此时见陈川毫不留情地击杀刀疤青年，顿时怪叫一声，纷纷转身朝广场入口逃去。陈川面无表情地闪身追上，在场的银光会成员里，最强的就是陶丽和刀疤青年，剩下的都是二级武者，根本对陈川造不成威胁。
，不到两分钟的功夫，剩下的荧光会成员都被陈川解决，一个都没放跑。片刻前还气焰嚣张的荧光会成员，转眼就成了满地的尸体，就连身为四级武者的陶丽都尸骨无存。看着这一幕，众人不禁口舌干涩，张大嘴巴说不出话来。解决掉荧光会的人，陈川看了眼众人，旋即头也不回的离开广场。直到陈川离去足有半分多钟，在场众人才渐渐回过神来，露出如释重负的表情。没想到那人竟然这么厉害，我原先还以为是三级武者。没想到是个深藏不露的武道强者，还好我们刚才没得罪人家，幸好幸好，不然估计要落得和荧光会那群家伙一个下场。提及荧光会，不少人庆幸之余，又有些幸灾乐祸。荧光会行事嚣张，无论是猎人工会还是商盟的人都十分讨厌这群家伙。这次荧光会的人得罪神秘武道强者，以至于搭上性命，他们只会感到快意，不会有半点同情。古东明和严焕没有在意手下人的交谈，两人对视一眼，均能看到彼此眼中的惊疑。像暗压这样的强者，按理说在白金市武者圈子里早该声名鹊起，绝不可能默默无闻才对。可他们此前却从未听说过半点有关暗压的情报，这人究竟是什么来路？沉默半晌，严焕率先开口：“古执事，你们工会一向消息灵通，你也是出了名的见多识广，不知道认不认得刚才那刀器？那是什么武技？”古东明闻言面露苦笑，眼睛里抬举我了。那等武技，我听都没听说过。顿了顿，他又低声道：“那等力量，也不是我们这个层次能接触得到的。”严焕怔了怔，旋即默然不再多说。听着两人的交谈，武成神色复杂无比。在小区时，他以为暗压只是个三级武者。来到广场，看到西人百副长的尸体后，他对暗压实力的估计又提升了几分，以为有三级巅峰层次。可随后暗压干脆利落碾杀逃离的一幕，又彻底推翻了他的猜测。到了现在，武成已经彻底看不透暗压的真实实力。那个人浑身上下就好像笼罩着一层迷雾，让人捉摸不透，高深莫测。现在想来，广场上那些黑灵蜥人应该都已经被他剿灭。难怪他说那些黑灵蜥人不会再出现。从广场离开，陈川继续寻找黑灵蜥人的踪迹。至于与荧光会的结仇，他压根没放在心上。有暗压面具在。一切探测手段都对他无效，荧光会的人根本查不到他的身份，就算想要报复也无从下手。更甚者，等兑换了隐身斗篷，他的行踪会更加隐秘，到时荧光会只怕连他的尾巴都摸不着。相较之下，另一件事倒让陈川颇为惊喜：极限战斗二已经完成。陶丽是四级武者，属性总值比他超出了四十点不止，符合极限战斗二要求的智慧生命条件。击杀后瞬间完成成就，两千自律点入手。陈川心情大好，如此一来，他手上就足有四千五百自律点了。除此之外，新成就也随之出现。极限战斗三击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出60点，完成后可获得 3,000 自律点。目前进度0 1 60点属性，那就是186点，都快赶上五级生命标准了。陈川暗暗咋舌，不过 3,000 自律点的奖励，难度高一点也正常。关掉面板，陈川干劲十足的继续狩猎。然而一番搜寻之下，陈川发现黑灵蜥人数量明显少了许多。等到傍晚时分时，他搜索了半小时，更是一头都见不到。而街上也开始出现装甲车和军队士兵的踪迹，显然主战场那边已经控制住局势，防卫兵团开始扫荡外围的异族了。这意味着空间入侵已经来到了尾声。眼见继续狩猎下去也不会有多少收获，陈川果断放弃行动，从建筑天台一跃而下。他避开大街上巡逻的军队，转身拐入一条巷道内。进去的瞬间，陈川手腕一翻，从兑换商店里兑换出隐身斗篷，瞬间出现。他手掌一抖，隐身斗篷瞬间覆盖住全身。下一秒，陈川整个人陡然消失不见。约莫七八秒后。两个人影突然出现在巷道口，看着空无一人的巷道，两人面色微变，当即飞快穿过巷道，来到另一端处，左右环顾，可惜视野中已不见那个身影，跟丢了，我们被发现了，不太可能，以我们的跟踪技巧，就算是五级武者也不可能注意到，除非那人是精神特长的五级巅峰强者。说的也是，我反倒奇怪，那人是怎么甩脱我们的？我根本没注意到他是什么时候消失的，看来那人有很强的反跟踪能力，算了，回去汇报吧。两人叹了口气，转身离开。陈川不知道自己成功躲掉了一次跟踪，避免了身份暴露。他只是出于谨慎，才兑换隐身斗篷来赶路回城。回到家中，陈川立刻打开兑换商店，消耗一千自律点兑换了地级地下城钥匙，名称“金奇山丘”，难度地，建议挑战等级三，三级。陈川眉头一挑，之前的埋尸旷野挑战等级是二级，而他直到二级巅峰时才打出了 S 级评价。按照这个规律，他得等到三级巅峰时才能把金奇山丘刷出 S 级评价。从最大化收益的角度考虑，最好等实力提升到三级巅峰时再来刷这个地下城。先收着吧。陈川耸耸肩，将地下城钥匙收进空间背包。距离兑换商店刷新还有一个多小时，陈川摸了摸肚子，准备先解决温饱问题。等吃完饭、洗完澡后，兑换商店正好刷新。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。随机习武卡，使用后随机获得3 0 0至0 0五级熟练度，售价200自律点。燃云刀，精良级兵器，对冷血动物杀伤力增强 10% 售价600自律点。吃心术可吸收日光、月光和水分，并转化为能量。每隔12小时可结出一颗吃心果。服用后可临时强化感知能力，售价 1,000 自律点。三件物品中，随机习武卡自然是想都不想果断兑换。
。陈川随后看向第二件燃云刀，之前他曾经刷出过名为九纹剑的精良级兵器，不过九纹剑可没有燃云刀的附加特性。或许正是因为如此，燃云刀的售价比九纹剑高了五分之一，对冷血动物杀伤力增强百分之十，可惜了。要是早点刷出来就好了。陈川想到了黑灵蜥人，蜥蜴貌似就是冷血动物，这把刀用来对付龙蜥蜴族应该很不错。不过转念一想，有苍古在，他貌似也用不上燃云刀。陈川毕竟不是双刀流，无法同时使用两把刀，而单单就对付黑灵蜥人而言，苍古可比燃云刀给力多了。不过这把刀倒也不是没有用处。陈川摸着下巴，陷入沉思。苍古的外形太过奇特，一旦看到过就很难忘记。空间入侵过后，苍古可以说已经与暗压这个身份绑定在了一起。尤其是荧光会，接下来肯定会大肆搜捕暗压。今后要是继续使用苍古的话，很容易就会暴露身份，所以必须找一把兵器替代苍古作为日常使用。燃云刀显然就是个很不错的选择。陈川很快做出决定。消耗600自律点兑换燃云刀，做完这一切，他目光落在最后一样物品上，痴心术能够强化感知的痴心果。陈川眼睛微亮，今天这一战，他已经意识到了感知能力的重要性，尤其是在危机四伏的战场上，说不定某一刻就能救下自己一命。而能够强化感知能力的物品，自然也弥足珍贵。没有犹豫，陈川直接兑换痴心术。痴心术体积不大，约莫只有40公分高，宽不过20公分，树叶通体翠绿，宛若最上等的绿宝石，散发着沁人心脾的淡淡清香。陈川把家中一个盆栽清理掉，将痴心树栽种进去，浇好水，然后放在了阳台上。接下来就等12个小时后结果了。回到客厅，陈川直接用掉随机习武卡，获得 775.5 五技熟练度，运气不错。陈川笑了笑，将所有五技熟练度一股脑投入到绝影刀法中。姓名：陈川，等级：三，属性：力量34体质31敏捷38精神23自律点： 700五技：鲸吞呼吸法，打成25斜杠500奔雷拳，真武。如影随形，大成五六一千，绝影刀法，精通八幺五幺五零零，还差将近一半的熟练度才能突破。陈川目光落在绝影刀法上，精通进绝影刀法，一旦再次突破，至少能为他带来十点属性的增幅，足以让他实力再次暴涨一截。再有两到三张随机习武卡就差不多了。空间入侵结束第二天，一切照常，白金市一如既往的运转。陈川来到海岸大学，发现许多学生到处都在讨论昨天的事情，隐隐还能听到肖立成等人的名字。来到武者科专属的教学区，陈川拿出手机给于信峰打了个电话。说来惭愧，自从转到武者科后，除了年度考核那天外，陈川便再也没来过海岸大学，以至于他和武者科许多人都不是很熟悉。目前为止，也就和于信峰一人交换过手机号码。电话响了两声，很快接通。于信峰的声音从手机另一端传了过来：“喂，陈川，怎么了？有没有空？我们见个面，有点事想问你一下。”于信峰想都没想，爽快答应下来：“没问题，等会我们在二号食堂的咖啡厅见面。武者科有四栋食堂。”专为武者学生提供服务，饮食种类之丰富远超普通科。其中二号食堂主要提供西餐，因为有咖啡厅的缘故，许多武者科学生谈事情都喜欢去哪里。陈川到咖啡厅的时候，于信峰已经到了，坐在一个角落位置朝他招手。于信峰身上穿着白色练功服，应该是刚从修炼区出来，干练的白色练功服与咖啡厅风格十分不搭，不过在武者科却是很常见的景象。此时咖啡厅内就有不少人是同样的着装。你可是大忙人，难得和我见一次面。等陈川坐下点完单后，于信峰笑呵呵调侃了一句。又不是男女朋友，要天天见面干什么？陈川笑着回对了一句，随后似是不经意间问道：“我听到许多人都在讨论空间入侵的事，还提到萧立成他们发生什么事了吗？”提起这个，于信峰精神一振，嘿嘿一笑：“听说昨天萧立成他们结伴出去猎杀一族，结果遇到一族大军，差点连命都没了。听说当时廖全差点都吓尿了，像个女人一样大声尖叫。好在后来一个神秘人突然出现，就吓了他们。据说那个神秘人戴着面具，一刀就将上百个黑灵蜥人全部灭杀。”说到这里，于信峰啧啧称奇。说实话，一刀击杀上百一族，这实力至少是四级巅峰，甚至五级都有可能。萧立成他们运气也够好的，能遇到这等强者。陈川目光微微闪烁，笑着应和了几句。等服务员端上咖啡，两人又聊了几句，陈川才进入主题。你对民间超凡组织了解吗？了解是了解，不过你问这个干嘛？你打算加入民间超凡组织？于信峰诧异的看了陈川一眼，在他的预想中，以陈川的天赋，等到毕业时绝对已经晋升三级武者，届时无论是投身军方，还是加入财团。都肯定有人争着要，而且待遇福利绝对丰厚到令人艳羡，根本没必要加入民间超凡组织。暂时还没打算，只是想先了解一下。陈川实话实说，他的确只是想了解一下。尽管不担心银光会能找到自己，但知己知彼，百战不殆。提前了解下敌人的情报有利无弊，万一和银光会突然交上手，也不会吃了情报不足的亏。除此之外，陈川在空间入侵中获得的大量材料，也急需找下家出手。原本要售卖一族材料的话，直接到军方相应机构兑换，或者卖给一些武者装备店都行。但陈川手头的材料可不是个小数目。冒冒然兑换或售卖的话，很容易引来有心人的注意，说不定就暴露了他和暗压的关系。而要以暗压的身份出手材料的话，可选择的下家就十分有限了。商盟或许是个合适的选择，不过陈川需要提前先了解一下再做决定。
。于信峰闻言不疑有他，取出手机一阵操作，随后递给陈川。陈川疑惑的看了他一眼，接过来一看，却是一篇帖子。白金市民间超凡组织详情介绍。陈川一怔，还有这种帖子？按下心中惊疑，陈川往下翻页，凝神阅读起来。帖子很长，上面罗列出了白金市内数十个民间超凡组织，并将其分为三个梯次，逐一详细介绍。第一梯次只有三个超凡组织，都是陈川曾经接触过的。分别是猎人工会、商盟和荧光会，其中猎人工会的构成以及职能和股东明昨天说的差不多，主要是为赏金猎人们提供一个接取任务和兑换资源的平台。猎人们可以在猎人工会接取任务，完成任务后获得积分，用来兑换各种修炼资源。总的来说，猎人工会对成员的约束力不大，一般都是通过发布任务来调动人手。成员自由度在三大组织中是最高的。值得一提的是，猎人工会也是三大组织中和军方联系最为紧密的，许多军方不方便完成的事情都是通过猎人工会发布成任务。交由赏金猎人们完成。军方人手不足时，也会以同样的方式召集赏金猎人进行协助。其次是商盟，从名字上就可以看出来，这个组织的组成与商业有极大关系。事实上也是如此，商盟背后是白金市二十多家仅次于财团的大型企业，这些企业出钱出力创建了商盟，在他们不遗余力的支持下，商盟发展迅速，短短不到二十年就后来居上，成了白金市三大超凡组织之一，同时也是白金市最有钱的超凡组织，没有之一。商盟组织机构外松内紧。内井是指商盟旗下拥有十多支装备精良、纪律严明的武者佣兵团队，其中佼佼者的战斗力甚至不输于军方特种部队。外松则是指商盟形势平和、广结善缘。这个有商业背景的组织，形式上也遵循了商业以和为贵的准则。由于实力雄厚，又重视信誉，许多强大武者都乐意与商盟交易往来，每年都有大量物资通过商盟渠道流通，其中不乏珍惜无比的奇珍异草。陈川看到这里，暗暗点头，看来商盟的确是个不错的选择，可以找个机会和严焕接触一下，如果合作顺利的话。今后得到的战利品都可以通过商盟出手，心中有了计较，陈川继续往下看去。荧光会的组织架构介于猎人工会和商盟之间，它不比松散的猎人工会组织间有严谨的上下级关系，对成员的掌控力度很强，但又不像商盟旗下的佣兵团那样纪律严明。硬要形容的话，荧光会其实更像是一个大型帮派，他们的行事风格也和帮派很像，张扬跋扈、护短，擅长用拳头解决问题。甚至荧光会麾下还有许多次一等的超凡组织作为附属势力。这次超凡组织名义上独立自主。实则是银光会暗地里培养的打手，专门替银光会做些见不得光的事情。传闻银光会还掌控了许多灰色领域的生意，正是因为这些生意带来的丰厚利润，银光会才得以维持如今的规模和庞大的附属势力。毕竟是白金市三大超凡组织之一，银光会的势力确实十分雄厚。话虽如此，陈川心中并不惧怕，敌在明我在暗，只要银光会发现不了暗压的真实身份，就永远找不到他。况且，就算银光会实力雄厚又如何？只要他成长到足以碾压银光会的地步，到时要害怕的就是银光会了。陈川收敛心神，继续往下看去。第一梯次的三大超凡组织介绍完后，就是第二梯次的了。这一梯次的超凡组织数量稍微多了些，总共有七个：回形针、夜蛇、骑士会、红月、玫瑰社、容颜、神刀。关于这七个超凡组织，帖子里介绍的内容并不多，且都大同小异。稍微让陈川比较印象深刻的，也就寥寥几点。比如夜蛇和红月，据说是荧光会的附属组织；比如玫瑰社的成员都是女性；比如神刀的成员都擅长刀法。诸如此类等等，第三梯次的超凡组织数量最多，足足有三十多个。这些组织整体实力远不如前面两个梯次。帖子里的相关介绍也不多。陈川仔细看了一遍，将情报都记在脑海中，随即才把手机还给于信峰：“你从哪里找来的这篇帖子？是在武者之家上看到的。武者之家，一个武者相互交流情报的论坛，据说有军方背景。”于信峰一脸神秘兮兮的表情，末了又笑道：“不过这上面情报很齐全，看久了很常见识，就是许多帖子都要付费才能浏览，而且无法复制保存，比较麻烦。”陈川眼睛一亮，他正愁要怎么了解更多关于武者的知识，要是能登录武者之家，那问题不就迎刃而解了？要怎么才能浏览武者之家上的帖子？得先注册成为会员才行。不过武者之家只有武者才能注册，验证身份环节需要三名注册时间一年以上的老会员担保。见陈川很感兴趣的样子，于信峰笑呵呵道：“你要是想注册武者之家会员的话，我可以帮忙，会员担保就交给我了。”陈川也不客气，颔首道：“那就麻烦你了，不客气。”注册会员需要一点时间。和陈川告别后，于信峰风风火火找人去了。陈川想了想，干脆去修炼区找了监禁室开始练习武技。家里客厅虽然安静，但空间终究有些狭窄了，放不开。等赚到了足够的钱，干脆换间房子住。陈川突发奇想，可转念又觉得不太可行，太招摇了。况且丁岩回来，要是发现了，肯定会询问钱从哪里来，到时解释起来又是一件麻烦事。说起来，严姐要是知道我成了三级武者，不知道会惊讶成什么模样。想到丁岩小嘴微张、满脸吃惊的表情，陈川嘴角不由泛起一抹笑意。晚上回到家中，兑换商店正好刷新。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒，随机习武卡，使用后随机获得100至500武技术练度，售价100字绿点，随机习武卡
，使用后随机获得一百至五百五技术链度，售价一百自律点。随机属性卡，使用后随机增加三点属性，售价一百自律点。运气不错，居然刷出了两张随机习武卡，虽然都是低配版的，但也很不错了。陈川果断将三种物品全部兑换出来，然后一次性用掉，获得二百九十八点五技术链度，获得四百零五点五技术链度。陈川打开面板看了一眼，随机增加的三点属性分别是两点精神和一点体质。至于五技熟练度，一共703点，而绝影刀法突破到大成境所差的五技熟练度还不到700点，足够了。陈川当即升级绝影刀法，五技境界突破和体魄强化的感觉一如既往的让人沉醉。缓过神来后，陈川再次看向面板，姓名陈川，等级三，属性力量36体质33敏捷44精神26自律点400五技鲸吞呼吸法，大成28斜杠500奔雷拳真武，如影随形。大成六五一千，绝影刀法大成零二五零零。不出所料，大成境绝影刀法果然增加了十点属性，分别是六点敏捷、两点力量、一体质和一点精神，四种属性都有所提升。陈川微微有些诧异，这还是第一次五技突破境界，精神属性也随之提升，是绝影刀法比较特殊，还是高星级五技突破到一定境界后都会带动精神属性的提升？这一点还有待今后验证。陈川暂时将疑惑搁置一旁，原地活动了下身体，片刻后，他露出满意的笑容。绝影刀法境界突破，外加十点属性的增幅，让他实力又迎来了一次飞跃。陈川自信，如今在队上西人百夫长，哪怕不用奔雷全真武士，最后的赢家也肯定是他。武技熟练度还剩下33点，陈川随手投到绝影刀法上，然后来到阳台上。一天时间过去，痴心树已经结出了两颗痴心果。陈川探手摘了下来，定睛端详，痴心果服用后感知能力增强 20% 持续时间半小时，精神属性高于50点，强化效果减半；精神属性高于99点无效，效果无法叠加。陈川暗暗点头。这效果还算不错，将两颗痴心果收进背包空间里。陈川凝视着外面深沉的夜色，思考了一会，取出一张名片来。第二天，陈川前往北区，在路边报刊亭买了几张不记名电话卡，随后绕路进入东区，找了个僻静的地方。陈川戴上按压面具，插入电话卡，随后拨通了脑海中计熟的号码。电话很快接通，喂，请问是哪位？严焕，是我，您是？按压。电话那头沉默了几秒，随后严焕的声音重新响了起来，语气明显热情了许多。原来是按压先生。您找我是有什么事吗？有一批东西想要出手，没问题。严焕也不问是什么东西，二话不说应了下来。我们在白金市各处都有分部，你可以挑选一个，见了面当场验货，当场交易。商盟最重诚信，绝不会压价欺客。陈川随口报了东区一个地名，严焕想都没想，直接说道：“举数大街213号蓝梦酒吧，那里是我们的隐秘交易所之一，不对外开放，直面向按压先生您这样的贵客提供交易服务。明天早上十点。”陈川没有废话，说了个时间便挂断电话，随后拔出电话卡。捏得粉碎，扔进垃圾桶里，转身离开。傍晚，陈川接到于信峰的电话，说是武者之家的会员已经申请好，挂了电话后还给他发来了一串网址和账号密码。陈川精神一振，连忙登录网址。武者之家都是实名制，账号名称就是他的名字陈川。修改了密码后，陈川这才开始进入论坛。呈现在他面前的是一个充满了密集文字信息的论坛页面，最上面是两个页面切换按钮：室内论坛和其他城市。当前亮着的是室内论坛，下面则分成了四个板块。分别是杂谈、新闻、攻略和交易。其中杂谈板块的人流量最大，帖子数量最多，几乎每隔十多秒刷新一次，就会多出几十个帖子。其中绝大多数都是关于五 G 的交流，也有一部分是一些道听途说的事情。有谁知道哪里可以买到便宜的翠园丹？白金市东区新开了一家售卖武者装备的店铺，物美价廉。关于两天前空间入侵出现的神秘武者事件，还没看多久，陈川就发现一个疑似与自己有关的帖子。好奇之下，他当即点了进去。果不其然，内容和他。或者说和按压有关，大致上是说，两天前的空间入侵里出现了一个戴着面具、自称按压的神秘武者。他一人一刀单枪匹马，剿灭了中心广场上聚集的西人军队，包括一个西人百夫长，外加四百多个黑灵西人。之后，按压还与银光会发生了冲突，银光会率先动手，按压悍然拔刀反击，一刀击杀四级武者逃离，随后将十多个银光会成员尽数杀光。因为和空间入侵以及银光会有关，这个帖子在论坛里引发了不小的风波，浏览数超过十万，回复数更是多达上千。一个人绞杀了四百多个黑灵西人和一个百夫长，乖乖，军方坦克出动也就这水平了吧？哈哈，银光会也有今天，大快人心！银光会那群家伙横行霸道，这下子踢到铁板了吧？活该！银光会肯定不会善罢甘休的，那个按压估计要麻烦了，能一刀秒杀四级武者，按压至少也是五级强者，没那么容易被银光会抓到。陈川一目十行的浏览了一遍，大部分回复要么是对银光会的幸灾乐祸，要么是猜测按压的实力和来路，没想到引发的影响还不小。陈川笑了笑。退出帖子，继续浏览起来，又浏览了几十个帖子，没找到想要的信息后，他便退出杂谈板块，点进其他板块。新闻板块没什么好看的。
，上面基本都是白金市官方发布的各种新闻讯息。陈川直接略过，进入攻略板块。这个板块的帖子数量比杂谈板块少多了，但质量却上升了不少。如何更快将伏虎拳修炼至圆满境？断骨功用哪些药物辅助修炼更佳？武者兵器等级划分？咦？陈川很快被最后一个帖子吸引了目光，连忙打开，可下一秒却弹出付费提示。陈川怔了怔，旋即反应过来，点了点其他帖子，果然。攻略板块上绝大多数帖子都是付费帖，必须支付相应额度的星元才能浏览。也是，不然哪会有人白白将情报分享出来？陈川看了眼帖子的点赞数量，发现还不错，有两千多赞。想来内容应该都是干货。再看付费金额，一万九千九百九十九星元。陈川牙疼似的咧了咧嘴，一篇帖子就要将近两万星元，这钱未免也太好赚了吧？一百个人购买，那就是将近两百万星元啊！陈川这会都想要自己发一篇帖子卖钱了，可惜他肚子里的干货还不足以支持他这么做。最后。陈川还是往论坛里充值了两万星元，解锁了帖子内容。按照帖子里的描述，武者兵器等级由低到高依次为普通级、精良级、百炼级和千炼级。普通级兵器的范围十分广泛，下至普普通通的菜刀，上至用合金打造的上好刀剑，都包含在这一等级里。这个等级的兵器没什么特别之处，顶多就是锋利一些，但胜在容易入手，价格不贵。许多武者手上的惯用兵器都是普通级兵器，相较而言，精良级兵器的质量要更加出色的多。这一等级的兵器。无论锋锐度还是坚韧度，都远远凌驾于普通级兵器之上。削铁如泥，吹毛断发，就是用来形容精良级刀剑的。古代常说的神兵利器，也都是指的精良级兵器。除了这一点外，极少数精良级兵器中的佼佼者，还拥有某种奇异的特性。看到这里的时候，陈川立刻想起了燃云刀。燃云刀就是精良级兵器，锋锐度和坚韧度无需多说。此外，还有对冷血生物杀伤力增强 10% 的效果。这显然就是帖子里提及的兵器特性。那么仓谷呢？陈川继续往下看去，相比普通级和精良级兵器。百炼级兵器可以说已经属于另外一个层次了，俨然超脱了凡俗兵器的范畴。百炼级兵器最大的特征就是附带有极为强悍的输液能力，在战斗中能发挥出极为可怕的杀伤力。一个二三级层次武者手持百炼级兵器，甚至足以杀死五级武者，这已经不是越级战斗可以形容的了。也因为如此强悍的能力，百炼级兵器堪称是武者们梦寐以求的神兵利器。许多武者做梦都想拥有一把百炼级兵器，然而百炼级兵器可遇不可求，至今都没人知道这种兵器是怎么打造出来的。目前唯一知道的情报就是百炼级兵器都是从异常点中获得。拥有百炼级兵器的人，要么实力强横，要么出身不凡。寻常武者别说入手了，连亲眼瞧上眼都是奢望。事实上，别说百炼级兵器了，寻常武者想入手一把精良级兵器都难如登天。和花钱就能在市面上购买到的普通级兵器不同，精良级兵器极少在市面上流通，一般都出现在各大拍卖会上，或者出现在军方和各大民间超凡组织内部兑换清单上，用来吸引成员努力完成任务，再用积分或功勋兑换。这么看来。仓谷应该是百炼级兵器了。陈川看了眼手边的仓谷，暗暗感慨：先前还不怎么觉得，现在看来他的运气是真的不错。开宝箱，直接开出一把百炼级兵器来。如果帖子的内容没有水分的话，那仓谷的价值显然不比作为三星武器的绝影刀法逊色。白银宝箱能开出黄金宝箱级别的物品，这运气确实很欧了。感慨片刻，陈川将注意力放回到帖子上来。百炼级兵器在网上就是千炼级兵器，不过帖子里有关千炼级兵器的描述不多，只是说千炼级兵器坚不可摧。且普遍拥有复数强大的能力特性，这种兵器比之百炼级兵器更加罕见，至少在白金市内，发帖者还没听说有谁拥有千炼级兵器。而在千炼级兵器之上，还有更高等级的兵器。不过这就不是他能接触得到的了，自然也无从了解。浏览完帖子，陈川暗暗点头，这帖子干货不少，许多内容都是他平日里接触不到的，在学校图书馆也查阅不到。想想也是，普通武者其实根本不需要知道这些东西，就算知道精良级兵器和百炼级兵器的存在，他们也根本无法入手，只能当秘闻听着过过瘾。平日里该用普通级兵器，还不是得用着？这两万星元花的还算值。陈川退出帖子，继续浏览起来。没过多久，他又找到一个感兴趣的帖子，却是关于武技等级划分的。这个帖子同样是付费贴，不过价格相对没有那么高，只要五千星元。陈川二话不说，又充值近五千星元，随即果断解锁。帖子内容不多，只是大致提及武技以星级划分，一星级最低，依次往上递增。下面则列举了各个星级的武技，其中一星级武技多达上百种。大多数都是平日里耳熟能详的武技，比如鲸吞呼吸法、奔雷拳、柳絮掌、灵蛇拳。二星武技则数量锐减，只剩二十多种。其中陈川听说过的就只有大雷音拳，这是奔雷拳的进阶拳法。据说修炼至精通境后，每出一拳都伴有雷音滚荡，每一拳都有相当于圆满境奔雷拳的威力，极为强悍。不过大雷音拳在市面上没有流通，而是掌握在军方手中，只有准尾级以上级别的士官才能获准修炼。其余二星武技也都差不多。不是各大武道家族的秘传武技，就是掌握在军方、财团和民间超凡组织这些武道势力手上。除了核心成员外，轻易不对外传授。也正是因为这些武道家族和武道势力的联手封锁，普通武者基本接触不到二星武技。想要修炼更高明的武技，就只能加入这些武道家族和武者势力中。
，阶级封锁吗？看来任何世界都一样啊。陈川暗暗感叹，要不是自律系统，他现在同样接触不到高星级武技。想要提升实力，肯定也不得不加入这些势力组织当中，以自由换取实力提升的空间。摇摇头，陈川看向三星武技。让他意外的是，三星武技并没有列举出相应的武技种类。发帖人表示，他自己也不清楚。只知道三星武技与一二星武技的不同之处在于，修炼到一定境界会对灵魂层面造成一定的良性影响，体现在外就是精神属性的提升。陈川立刻想起如影随形突破到大成境时增加的一点精神属性，心中顿时了然。继续往下看去，三星武技之上还有四星、五星，不过同样是空白一片。陈川现在明白这个帖子为什么只收费五千星元，一分钱一分货。这帖子干货不算多，确实也就值这个价。陈川看了一眼账户，他手头剩下的存款已经不多了。于是便退出攻略板块，等和商盟交易完，手头宽裕了，再来慢慢浏览。陈川随后打开交易板块，这板块顾名思义就是专供武者之间交易的平台。求购二手战斗服，要求至少七成新，磐石系列和雄狮系列都可以，价钱私聊。炎灵草一颗，研磨泡水后服用，可小幅度提升体质，价格五万星元，预购者从速。有没有人出售金顶刀法？我出十万星元购买。一眼望去，大部分都是兵器、武技和药材的求购或售卖。让陈川讶异的是，里面居然还有悬赏帖子。发布者是银光会，带着好奇，陈川点进去看了眼，一看之下顿时吃了一惊，居然还和他有关。悬赏按压，特性白底黑纹面具，上刻按压图案，武器为一把疑似古制的白色刀刃，性别未明，赏金二百万星元，外加银光会高级成员身份。备注：如能活捉，赏金额外增加一百万星元，外加银光会三级干部身份。啧啧，二百万星元，活捉的话甚至有三百万星元。陈川咧嘴一笑，没想到他还挺值钱的。继续看下面的回复，我去，三百万星元。银光会还真是大手笔，银光会三级干部，那可了不得。听说四级武者在银光会也不过是高级成员而已，三级干部不得是五级武者，有什么好奇怪的？听说按压可是五级武者，要是有谁能活捉按压，五级实力妥妥跑不掉。要我说，银光会真是打得好算盘，这样既解决了按压，又把一个高手拉入自家阵营。相比之下，区区三百万星元对银光会根本不叫是九牛一毛。切，银光会嚣张跋扈，迟早完蛋，鬼才会接他们的悬赏。银光会的人是智障吗？什么线索都没有。就一个面具和一把刀，就算抓到人，怎么证明就是按压？嘿嘿，楼上不懂，倒是是与不是，就全凭银光会一张嘴说了，三百万不就省下来了？银光会在武者圈子的名声可谓糟糕无比，十个回复里有一半都是在嘲讽银光会的，剩下的也都是幸灾乐祸或者看热闹不嫌事大。当然，陈川也明白，这些人也就口嗨一下，要是击杀按压的机会摆在他们面前，这些人九成九会毫不犹豫动手，毕竟事关三百万星元的赏金，这很现实。悬赏，你们就慢慢找吧。陈川冷冷一笑，按压面具屏蔽一切探测手段，连别人脑海中有关他的形象都能模糊化。银光会连他高矮胖瘦，甚至性别都不清楚，要怎么抓到他？更别说每次行动，陈川都会用隐身斗篷遮去行踪。在这种情况下，银光会要是能抓到他的真身，那早就称霸白金市了，而非只是三大超凡组织之一。关掉帖子，陈川继续浏览。除了各种资源交易和悬赏外，板块里还有灵异类交易、异常点攻略组队。五道纪元以来，许多城市陆陆续续都出现了为数众多的异常点。白金市自然也不例外。据官方统计，白金市目前掌握的异常点数量已经达到了三位数，其中有一半左右掌握在军方手中，剩下一半则分别掌握在各大势力组织手中。这是大环境影响下的现象。军方虽说是白金市内最强大的力，却也无法统筹兼顾多达三位数的异常点。为了减少压力，军方只能将部分重要性相对较低的异常点拍卖出去。然而，即便是这些重要性略低的异常点，对各大势力组织来说依旧是难得的宝贝。这里就要说到异常点的分类了。异常点本质上其实就是连同异世界的永久空间通道，根据其连同的异世界大小，依次可以分为大型位面、中型位面、小型位面、半位面、位面碎块、位面碎片。前三者都是完整的异位面，一个完整的位面世界，其价值不言而明。这类异常点无一例外都掌握在军方手中，绝不外泄。当然了，就算军方想将这类异常点承包出去，也没几个势力组织敢接手。一个完整的异位面，如果是没有文明种族生存的也就罢了，然而这种事情几率极低。如果有文明种族生存的话，那白金是除了军方外，根本没有任何一个势力组织拥有对抗整个文明种族力量的实力。即便是猎人工会、商盟和银光会这三大超凡组织也不例外。至于半位面，则是指因为某种时空失常引发的灾难，从完整位面被分割出来的位面部分，或者一些诞生时间尚短、不具备相应条件，至今还未发展成完整位面的一空间。以上两种半位面的面积，远不如完整位面来的广博。土著势力同样也远不如后者，开放难度相对较低。虽说如此，对许多势力组织来说，开发半位面依旧压力山大。所以他们的目标更多放在位面碎块和位面碎片上面。位面碎块指的是从完整位面分隔出来的面积比半位面更小的位面次元，比如某个大陆的一部分、某处海域的一部分等等，不一而足。这类异常点开发难度更低。据说三大超凡组织手中都有一两个这种异常点。
，最后的位面碎片则是位面碎块的低配版，同样是从完整位面分隔出来的位面部分，位面碎片的面积更小，通常只有一座城池、一片森林或者一个岛屿等等。这类位面碎片因为地域狭小，即便存在有土著势力，往往也不会太强。即便是第二梯次的超凡组织，也有足够的实力开发。目前各大武道家族和超凡组织拥有的异常点，都是位面碎片级别的。而许多势力组织为了加快异常点开发进度。减轻自身压力，都会选择将异常点的探索权售卖出去，在异常点内获得的一切收益都归探索者自己所有。如此一来，探索者可以获得战利品，而掌握异常点的势力组织也能回笼资金，顺带削弱土著势力，一举两得，双方俨然共赢。而一份异常点探索权往往都有限定人数，少则五六人，多则十人。为了分摊购买探索权的高昂金额，同时壮大队伍实力，许多武者都会在武者之家上招募队友组队，久而久之，这变成了交易板块一项常见的交易种类。进入异常点探索的话，就能猎杀异族了。陈川看了眼异族抗击先锋三，这个成就的进度才只到四三六一千。考虑之后，什么时候会发生空间入侵还说不定。想要完成这个成就，异常点无疑是唯一的选择。想到这里，陈川当即点击筛选，设定异常点。刷新过后，页面上就只剩下数十个异常点招募帖子了，无一例外都是位面碎片级别的异常点。想想也是，位面碎块级别的异常点何其凶险，敢进入的肯定都是配合末期的队伍，怎么可能会来论坛上临时招募队友？这不是拿自己的性命开玩笑吗？不过，同样是位面碎片级别的异常点，也根据位面区域大小和土著势力强弱而有等级细分，由高到低依次为甲、乙、丙、丁，其中最低等级的丁级，只要五六个二级武者组队就能探索，危险性不大。网上的丙级就必须有三级武者带队，七八个二级武者同行才比较安全。至于乙级，那就必须是全员三级武者的队伍才有探索的资格了，并且为了安全性考虑，最好还要有一到两个三级巅峰武者，而最高的甲级则是四级武者的层次了。考虑到自身实力。陈川将目标放在了乙级和丙级的位面碎片异常点上， 40多个招募帖子里，丁级异常点占了一半，其次是乙级和丙级异常点。陈川看了一圈，很快选中目标。这个招募帖子提及的异常点位于东区，归属于第二梯次超凡组织骑士会，等级是乙级，连接的位面碎片是一座岛屿，上面生存有不少土著生物，凶险程度不低，但同时资源也十分丰富，收益会比同级异常点高一些。按照发帖者的说法，他们队伍里已经有四名三级武者，还想再招募两个三级武者。到时在异常点内获得的收益平分，陈川对收益并不怎么看重，反倒是土著生物数量较多这一点对他比较有吸引力。没怎么犹豫，陈川直接点开发帖者头像，给他发去私聊，询问是否还要继续招募队友。对方很快发来信息：“兄弟，报一下你的四维属性总值， 139。啧啧，快三级巅峰了，兄弟实力很不错呀、啊。五技呢？”似乎怕陈川误会，对方还解释了一句：“兄弟别介意，这是常例，毕竟如果要一起行动，还是先了解下实力比较好。”我明白，一门大成境身法和一门大成境刀法。陈川没有直说武技名字，毕竟绝影刀法和如影随影，一门是三星武技，一门是二星武技，都是寻常武者很难接触得到的武技。不知道的人说不定还以为他是武道家族出身，或者是某个超凡组织的核心成员。这样的人跑来论坛上参加异常点招募，怎么想怎么可疑。虽然对方大概率没听说过这两门武技，但以防万一，陈川还是觉得低调点为好。对方显然以为陈川说的是一星武技，只回了一句不错，随后便是数分钟的沉默。陈川猜测应该是在和队友商量。又过了两分钟左右，对方终于发来信息。抱歉，兄弟，久等了。后天早上九点，在东区朱雀武馆集合，再前往异常点，条件就按我帖子里说的一样，怎么样？陈川立刻查询了下，朱雀武馆位于东区边缘，想来那个异常点应该坐落在郊区，没问题。那就这样说定了，后天见。后天见。陈川长舒口气，这下子异族抗击先锋三应该可以完成了。不过在前往异常点之前，他还得做一些准备才行。举书大道213号，蓝梦酒吧。前一晚的喧嚣刚刚结束不久，大部分工作人员都已经回去休息。只剩寥寥几人守在酒吧内，有一搭没一搭的聊着天。而位于酒吧走廊深处的办公室内，严焕坐在真皮靠椅上，一边抽着雪茄，一边看着墙上的挂钟。再过十几分钟，那位神秘的暗鸦就会来到酒吧，和他进行交易。暗鸦杀死陶丽和十多个银光会成员一事，在武者圈子里可是引发了不小的风波，尤其是在超凡组织之间。随着银光会势力越发壮大，这几年渐渐的已经没有人再敢明目张胆的和他们对抗。黄论在大庭广众下悍然杀死银光会的高级成员，这个消息一传出来，立刻一片哗然。银光会很快做出反应，一边派人四处搜查暗压下落，一边在武者之家论坛上发布悬赏令。可惜这注定是徒劳的，毕竟除了暗压的面具和兵器这一线索外，银光会对暗压一无所知，这怎么可能抓得到人？事实上，严焕也十分震惊。明明当日他亲眼看着暗压干掉银光会的人，可事后回想起来，他竟然忘了暗压的声音和体型，脑海中除了面具和兵器外，所有关于暗压的事情都忘得一干二净，就好像从未出现过似的。再询问当日跟着他的手下，也都是同样的状况。这诡异的状况让严焕寒毛直竖，很是疑神疑鬼了一段时间，连带着对神秘的暗压也越发敬畏。拥有如此神秘莫测的手段，再加上当日一刀斩杀逃离的恐怖实力，这位暗压极有可能是生命能量等级超过五级的强者。
对于这等强者，严焕发自内心的感到敬畏。可与此同时，与其交易往来、保持密切联系的念头也更加坚定。按照他的经验，这等强者手中往往有不少好东西，一旦与其形成稳定的长期交易，说不定能让他在商盟里的位置往上再挪一挪。想到这里，严焕心头不禁一阵火热。不知不觉间，时间已来到十点整，严焕眼中闪过疑惑：按压怎么还没到？难道是有什么事情耽搁了？正疑惑着，房门被敲响的声音蓦地响起。严焕回过神来，随口说道：“什么事？”房门轻轻打开，一个戴着面具的身影从容走了进来。严经理，好久不见！严焕哐的一声从靠椅上跳了起来，满脸惊愕看着面前的按压。他刚才明明一直盯着监控屏幕，根本没看到有人进入酒吧以及来到办公室门外。再者，酒吧和走廊入口也都有手下守着。陈川是怎么避开那些人，悄无声息的来到办公室门口的？严焕心中惊疑不定。好一会，他才察觉自己的失态，连忙轻咳一声，有些尴尬的说道：“失礼了，按压先生，请坐。”再次认识到按压神鬼莫测的手段。严焕对其越发敬畏，连带着神态语气也不自觉的越发恭敬。按压先生打算出手什么东西？陈川手腕一翻，掌心间瞬间多出一个沉甸甸的袋子，放在茶几上发出砰的一声闷响。空间道具，严焕瞳孔微缩，这种珍贵的东西，就算是他的上司，负责商盟在整个东区业务的区域总经理也没有。想到这里，严焕越发确定，这位按压先生来头肯定不小。他打起精神，拿起袋子打开，映入眼帘的是密密麻麻的鳞片、獠牙和利爪。严焕微微有些失望。这些得自黑灵蜥人的材料虽然价值不低，但他身为经理，经手过的类似物品不知凡凡，早就见怪不怪，压根谈不上惊喜。这与他原先的期望落差有点大。不过转念一想，按压先生还是第一次与商盟合作，双方之间还没建立起信任，肯定不会一开始就拿出好东西来。这些黑灵蜥人的材料多半是按压先生拿来当敲门砖的。如果这笔交易顺利的话，下一次多半就是真正的好东西了。想到这里，严焕精神一振，连忙换来工作人员清点。两个身着制服的工作人员业务精熟，只用半小时不到就清点了所有材料。最终得出的报价是7 1一万六千星元。按压先生，你是我们商盟的重要客户，又是第一次来，我做主给您在市价上再往上加一成，取个整，一共79九万星元，您看如何？这个价格已经超出陈川的预期目标了。毕竟当初杀的黑灵蜥人虽然多，但大部分都被苍白刀气碾杀的灰飞烟灭，一块鳞片也没剩下，所以他得到的材料数量其实不算太多。要不是这里头还有西人百夫长的材料，估计最多也就价值四五十万星元。就这样吧。陈川轻轻颔首，声音里听不出半点波澜。结算方式呢？严焕心领神会，笑道：“按压先生，请放心，我们商盟都是现金结算，金额较大的话，则用不记名票据。或者，如果您有想要的物品，也可以现场兑换成物品。我们商盟拥有整个白金市最完善、最快捷的商品仓库和物流，只要是我们清单上有的东西，最多半小时就能送到您面前。”陈川暗暗点头，不愧是有雄厚商业势力背景的超凡组织，在商业这一块的确底蕴深厚，经验丰富，和这样的对手交易确实让人放心。然而，陈川并没有立刻结算。而是再次取出一个小袋子，放在了这茶几上，示意严焕拿过去看一看。严焕心头疑惑，但还是拿起袋子打开，里面是三颗龙眼大小、通体晶莹剔透、宛若绿宝石一样的果实。严焕见多识广，经手过的商品不计其数，却也认不得这袋子里的果实。只是凭借经验，隐隐感觉这三颗果实不是普通东西。按压先生，这是？严焕抬头疑惑的看向对面的陈川，这是吃心果。陈川不疾不徐的解释道：“服用后可以强化感知能力，强化幅度大约为 20% 持续时间半小时没有副作用。”不过，对精神属性高于50点的武者，强化效果会减半；精神属性高于99点无效，不能叠加服用。听了陈川的话，严焕顿时一愣，回过神来，眼中顿时亮起金光。在看向袋子里的果实时，那眼神就像在看着某种珍宝。尽管隐隐猜到按压先生在材料交易完成后再拿出来的东西肯定不是普通物品，但得知吃心果的效果后，严焕还是大大惊喜了一把。越是实力强大的武者，越明白感知能力的重要性，尤其是在危机四伏的战场上和异常点中，敏锐的感知能力在某些时刻就能救下自己一命。然而，想提升感知能力并不容易。精神属性在四维属性中毋庸置疑是最难提升的一项，所以有些时候，武者不能不服用药剂来强化感知能力。然而，这类药剂或多或少都有着副作用，在危急状况下使用，药效持续时间内一旦无法击杀敌人，过后的副作用足以让人陷入绝境。所以，除非是迫不得已，否则没人会在战斗时使用这种药剂。因此，可想而知，要是可以强化感知能力，同时毫无副作用的东西出现，绝对会引来无数武者的追捧。严焕心中兴奋不已，他想的没错。刚才那些材料只是按压先生的敲门砖，这吃心果才是他真正想要交易的物品。还好他刚才没有怠慢对方。先生，这吃心果真的没有副作用？似乎是担心陈川不满，严焕连忙又说道：“您别误会，我不是怀疑您，只是……”话没说完就被陈川摆手打断：“不用解释，我明白的。这三颗吃心果你可以拿去实验效果，等确定无疑后，我们再谈接下来的交易。”严焕怔了怔，紧跟着立刻反应过来，顿时大喜。听这话的意思，按压先生手中还有不少吃心果，这可是大买卖啊！严焕心念电转，当即下定决心，速声道：“先生放心，商盟不会让您吃亏的。这三颗吃心果，我们会出价购买，就按一颗十万星元的价格，接下来也是这个价格
，您看如何？可以。陈川轻轻颔首，随后突然说道：“我要一套四型巨象战斗服，钱从结算金额里扣。”严焕微微一愣，他自然不会不知道四型巨象战斗服，这可是环星财团的拳头产品之一，专为三级武者设置，穿上后可以防御二十次以上的三级伤害，也就是三级武者的全力一击，或者三次四级伤害，防御力十分出色，但售价同时也十分高昂，一套就要足足五十万星元。许多三级武者都要攒上好长一段时间金钱才能购买一套。在严焕眼中，按压先生身为实力远超三级层次的武者，根本没必要买四型巨象战斗服才对。不过很快，他便想到一个原因，多半是给后辈准备的。严焕释然，不再多想。陈川笑道：“先生稍后片刻，我这就派人去取。”商盟办事效率极快，不到十分钟，一整套四型巨象战斗服和装着49万星元现金的保险箱就放在了陈川面前。陈川收起东西，没有多说，在严焕恭敬的目光中离开蓝梦酒吧。走出蓝梦酒吧，陈川拐进一条巷道里，随后立刻披上隐身斗篷，身影瞬间隐没，消失不见。然而他没有离开，而是耐心等候了十分钟，直到确定没人跟上来后，陈川才暗暗点头。看来商盟还是有些信誉的，没有派人跟踪他。整了整隐身斗篷，陈川转身走出小巷，这次是真的离开了。回到家中，陈川舒了口气，这次交易还算顺利，想要的东西都已经到手。看着空间背包里的四型巨象战斗服和四十九万现金，陈川脸上露出笑容。四型巨象战斗服是为明天的异常点探索准备的。与独木西人一战，让陈川意识到自己该在装备上多下点心思了。护身玉佩的耐久度用一点少一点，十分珍贵，得消耗在关键时刻才行。平日里的战斗就用战斗服扛着即可。算上这笔星元，我手上还有五十万星元出头的存款，无论是购买肉食还是武者之家付费阅读，都足够支撑上一段时间了。陈川看向阳台的痴心树，有痴心树在，他今后就有了稳定的收入来源。痴心树一天能凝聚两颗痴心果，也就是二十万星元，一个月下来就是六百万星元，一年就是七千二百万星元。这一算下来，陈川自己都吃了一惊。这一四舍五入，他竟然成了年入七千多万的大富豪。陈川再一次意识到自律系统的强大。当然了，他不打算将痴心果全部卖出去，自己肯定也要留一部分以备不时之需。从欣喜中回过神来，陈川在沙发上坐下，打开兑换商店。昨晚一直忙着浏览武者之家的帖子，刷新机会还没来得及使用。陈川立刻刷新，兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。任意属性卡，使用后指定任意一种属性增加三点，售价200自律点。锁灵弓、三星横练武技，售价一千自律点。魔术袋，每隔二十四小时可生成一颗熔球，最多同时储藏三颗熔球。取出熔球丢出后，该熔球会随机变成一头生命能量等级介于三级至五级之间的生物，此生物将为使用者服务半小时，时间耗尽或死亡后消失不见，售价一千自律点。好东西！陈川眼睛一亮，这次刷新的三件物品，出乎意料都是十分实用的好东西。任意属性卡自不用说，虽然比随意属性卡和指定属性卡贵了一倍，但任意一种属性增加三点的效果却十分实用。总算不用再碰运气了。而作为三星武技的锁灵弓，更是陈川当下急需的武技。说实话，他早就想修炼一门横练武技了。一门出色的横练武技，足以让他在战斗中的生存能力大幅提升。一定要兑换这门武技。陈川当即下定决心，等积攒到足够的自律点，立刻就兑换锁灵弓。至于魔术袋，陈川同样很感兴趣。这物品其实就相当于可以最多召唤三头召唤兽的道具，虽然持续时间只有半小时，但召唤兽最低也有三级实力，最高甚至可以达到五级。仅这一点。就足以弥补持续时间短的缺点了。在突破五级层次之前，魔术袋都能发挥不低的作用。陈川略一思索，很快也将魔术袋列入兑换的清单中。不过他现在只有四百自律点，暂时只能兑换任意属性卡了。异族抗击先锋三奖励有两千自律点，等完成这个成就就能兑换锁灵弓和魔术袋了。消耗两百自律点兑换了任意属性卡，陈川毫不犹豫用在精神属性上。他目前最偏科的属性，毫无疑问就是精神属性了。姓名：陈川，等级：三，属性：力量三十六，体质三十三。敏捷44精神29自律点200武技：鲸吞呼吸法，大成4250奔雷拳，真武；如影随形，大成101 1,000 绝影刀法，大成682500这次，陈川的四维属性总值已高达142点，距离四级界限的160点只差18点属性。等如影随形和绝影刀法突破到圆满境，应该差不多就能晋升四级了。陈川露出发自内心的欣喜笑容，几乎每过几天，他的实力就能往上拔升一截。这种实力不断提升的感觉，实在让人心潮澎湃。第二天，陈川早早起床，换上了四型巨象战斗服。为了方便战斗，战斗服在增强防御的同时，都兼顾了轻便性。四型巨象战斗服也不例外。虽然名字里带着“巨象”两字，但实际上这款战斗服比其他战斗服还要轻薄，穿在身上就好像覆盖了一层厚实一些的皮肤，弹性十足，几乎感觉不到束缚感。毕竟是价值五十万的战斗服，不过也不是没有缺点。陈川低头看了一眼，觉得还是在外面再披上一套衣服比较好，不然太显眼了。太大了，有时也不方便。穿好衣服，陈川将提前准备好的食物、清水和野外生存物资都塞进背包里，然后出门。约莫一个小时后，陈川来到了集合地点的朱雀武馆。
。虽然才八点多，但朱雀武馆已经开门。站在门口，可以听到里面传来阵阵呼喝声。透过窗户望去，数十个穿着统一白色练功服的年轻男女正在修炼武技，好不热闹。看着这一幕，陈川突然想起还未完成的《实战三》。当初他原本想去铁拳俱乐部完成这个成就，可半路上却突然遇到空间入侵。等空间入侵结束，随后又发生了一系列事情，以至于一直到现在都还没去铁拳俱乐部。等这次探索结束。该找机会完成《实战三》了。陈川心中有了计较，回过神来，他眼角余光突然瞥见一个女孩朝这边走了过来，扭头望去，陈川眼睛不由一亮。女孩约莫二十岁出头，五官娇美，一身略显宽松的战斗服掩盖不住曼妙的曲线，露在外头的脖颈和手腕肌肤俱都雪白剔莹，似能看透骨骼一般微带透明。配上她那冰封般的冷冽气质，让人看上一眼便印象深刻。女孩直直朝陈川走来，在相隔两米处停下脚步，缓缓开口：“朱雀探索团。”声音如清泉流淌般。悦耳中带着丝丝清凉，朱雀探索团就是发帖者所属的探索队伍。陈川顿时明白过来，面前这女孩就是发帖者招募的另外一位舞者。我和你一样，也是朱雀探索团招募来的舞者。女孩点点头，看了陈川一眼，淡淡道：“我叫苏贤。”陈川，陈川算是看出来了。苏贤虽然看上去一副生人墨镜的模样，可实际上并不冷淡。之所以给人冰冷的感觉，应该是容貌和气质使然。两人毕竟是第一次见面，介绍完之后就陷入了沉默。好在这时有人从武馆里走了出来。你们两个就是陈川和苏贤吧？抱歉，久等了，我没想到你们这么早就到了。说话的是一个面容粗犷的大汉，年纪约莫三十多岁，看上去颇为稳重。他身后还跟着三人，分别是两男一女，一个二十七八岁的青年，留着长发，在脑后绑成一个马尾，嘴角叼着根牙签，给人一种吊儿郎当的感觉；另一个男的身高略微矮些，还不到一米七，但体型颇为壮硕，容貌看着也有些老相，约莫三十岁左右。唯一一个女的年纪最小，估计只有二十三四岁，五官清秀，看上去就属于外向活泼的性格类型。包括大汉在内，四人都穿着二型磐石战斗服，背着鼓鼓囊囊的背包。四人轮流自我介绍：大汉叫何海东，是这支探索团的团长；女孩叫何欣，是何海东的妹妹；马尾青年叫常元庆，矮壮男子则叫龚军。和招募帖子上说的一样，四人都是三级舞者，其他三人也就罢了。何欣才二十三四岁，就有三级实力，让陈川和苏贤忍不住多打量了他几眼。似乎猜到两人的想法，何海东笑呵呵道：“我这妹子可是临川大学舞者科的高材生，从小舞蹈天赋就很出色的。”临川大学是超凡大学，专门培育舞者，能进入超凡大学舞者科的，无一不是天才精英。难怪何欣这个年纪就成为三级舞者。陈川顿时释然。何海东话音刚落，何欣就满脸通红的扯了扯他的衣袖：“大哥，啊！”何海东很快反应过来，按照舞者之家上的注册资料，陈川和苏贤比何欣还要年轻一岁，却同样是三级舞者。从这点看，两人的天赋比何欣还要出色。在他们面前夸赞何欣天赋好，岂不是班门弄斧？见团长脸色有些尴尬，常元庆轻咳一声。转移话题道：“陈川兄弟和苏贤妹子这么年轻就是三级舞者，应该也是舞者科的吧？不知道是哪一所大学。”苏贤淡淡道：“我是景阳大学的。”这话一出，何海东四人顿时肃然起敬。景阳大学可是白金市排名前三的超凡大学，近十年里拿到过四次白金市大学舞蹈交流赛的冠军。论地位，毫无疑问碾压临川大学。更重要的是，景阳大学管理极其严格，对学生的管制完全仿照军校制度，周一至周五封闭修炼，只有周六日才能离校。此外，景阳大学每年只招一百个学生。竞争也十分激烈，每年都有人被淘汰。在如此严苛的制度下，每年能从景阳大学顺利毕业的，无一不是远超同龄人的佼佼者。三级舞者都只是毕业的最低条件，历史上甚至出现过四级舞者的毕业生。得知苏贤是景阳大学的学生后，何海东越发尴尬了。早知道刚才就不夸自家妹子了。咳嗽一声，何海东看向陈川，讪讪道：“陈川，你呢？哪个大学的？”陈川耸耸肩：“我是海岸大学的。”海岸大学？何海东疑惑的皱起眉头：“这是哪个超凡大学？”其余人也面露茫然。白金市十多所超凡大学，貌似没有一个叫海安大学的吧？陈川面色平静地解释道：“海安大学是综合大学，不是超凡大学。”众人顿时一愣，因为苏贤的缘故，何海东四人潜意识就对陈川高看了一眼，以为他也是某所有名的超凡大学舞者科学生，谁曾想居然是综合大学出身。一时间，何海东四人面面相觑，气氛有些尴尬。回过神来，何海东及时转过话题：“时间不早了，我们现在出发去一场点吧。”何欣三人纷纷附和，陈川和苏贤自无不可。一行人很快动身出发，因为人数较多的缘故，六人只能分成两辆车出发。何海东、陈川和苏贤一辆，剩下三人一辆。车辆都是朱雀探索团所有。伴随着低沉的引擎声，两辆车平稳又快速的朝目的地驶去。后面一辆车上，龚军负责开车，何欣和常元庆则坐在后座讨论起陈川和苏贤的事情来。没想到苏贤竟然是景阳大学的高材生，啧啧，而且人还长得那么漂亮，简直是女神啊！呸，整天就想着这档子事，爱美之心人皆有之。不信你问老公他心不心动？前排的公君咳嗽了一声：“你们聊归聊，别扯上我。还有，我已经结婚了，我只爱我老婆。”常元庆撇撇嘴，没有搭理公君，摸着下巴继续道：“倒是那个陈川
让我有点惊讶。他一个三级舞者，居然是综合大学舞者科的。往年这个时间节点，综合大学舞者科的三级舞者可是屈指可数。何心一愣，随后轻轻颔首。被你这么一说，还真是。常元庆眼珠子一转，突然道：“你们说那个陈川会不会不是三级舞者？”何心和龚军闻言，仿佛想到了什么，登时吃了一惊：“你是说陈川谎报生命能量等级？不会吧？这么做对他有什么好处？等和一族交上手，不就穿帮了？”武者之家上无法知晓武者的真实生命能量等级，全靠双方诚信。以前不是没有发生过低级武者谎报高生命能量等级，借此混进探索队伍里搭顺风车蹭收益。尽管事实证明这种行为十分愚蠢，用不了多久就会暴露，但依旧有不信邪的人想要碰运气，前仆后继。不少武者为此遭受了损失，甚至有过一个倒霉的三级武者组建队伍，等进入一场点后才发现队伍里除了他以外都是蹭车队的二级武者，结果差点死在一场点里出不来。在那之后，武者们开始形成一个共识。一旦发现有试图蹭车队的家伙，直接将其扔在异常点内自生自灭。而这些人最终的下场往往都是死在异常点里。这一番举动总算遏制了蹭车队的邪风。到如今已经没怎么听说还有人敢这么做，所以何心和公君都不怎么相信。尤其是何心，主要是陈川阳光帅气的容貌让他很有好感。他发自内心的不希望那么一个帅哥会是个骗子。见两人不信，常元庆也不在意，耸了耸肩：“我也只是猜测罢了。不过有一点，那个陈川绝对是个初出茅庐的新手。”哪有人进一场点不带足食物、清水和野外生存物资的？你们看苏贤，他就很懂，背包鼓鼓囊囊的，肯定装足了东西。被常元庆这么一提醒，何心和公君顿时反应过来。刚才他们被苏贤出身景阳大学的事吸引了注意力，还没怎么注意，现在回想起来，陈川的确是两手空空，连武器都没有带，完全不像是要进入一场点探索的模样。莫非他真的是个蹭车队的？这下子连何心和公君都忍不住动摇了。当然，也许是我猜错了，陈川身上说不定有空间道具。常元庆打了个哈哈，何心微微瞪了他一眼。别阴阳怪气的，空间道具何其珍惜罕见，就连何海东都没有。一个综合大学舞者科的学生，怎么可能有这么珍贵的东西？半个多小时后，车辆来到郊区，最后在一个农庄门前停了下来。一行人纷纷下车，一场点入口就在这农庄里。何海东指了指大门，朝陈川和苏贤解释了一句。众目望去，农庄大门设置了关卡，十多个孔武有力的大汉守在门口，警戒的目光来回巡视。透过大门往里望去，依稀还能看到不少身着统一制服来回走动的人影。这座庄园显然戒备森严。出事早已埋好的探索阵后，朱雀探索团很轻松进入农庄，一行人很快来到农庄中心。陈川也终于见到传说中的异常点入口，在一片空荡荡的田地中间，矗立着一扇光门。光门呈不规则的长方形，高约七八米，宽达三米有余，中间是缓缓旋转的银色漩涡，夹杂着点点闪耀光芒，宛若银河一般，看着十分美丽。就在陈川打量异常点入口时，常元庆不动声色地来到何海东身边，正想说话，旁边驻守的骑士会成员却皱眉催促：“你们是朱雀探索团的吧？别在这里发呆。”赶快进去！何海东可不敢得罪骑士会，连忙招呼众人进去。常元庆三人无奈，对视一眼，只好跟上。一行人当即步入银色漩涡中，视野瞬间被银色光芒充斥满。等恢复清晰之际，陈川发现自己已身处在一片沙滩上，耳边传来“啦啦”的海浪声。陈川扭头望去，登时一愣，二十多米外正是一片碧蓝海洋。然而这片海洋却十分奇特，纵向长度只有五十米不到，再往前便是灰色的虚无，似乎有一道边界硬生生截断了整片海洋。按理说，被截断的海洋应该一片死寂才对。可环目望去，无论是波涛翻涌，还是鱼儿遨游，一切都十分正常，丝毫没有受到影响。这和谐而又诡异的一幕，让人不禁升起丝丝别扭感。这就是位面碎片。旁边传来苏贤低低的喃语声，女孩眼眸亮晶晶的看着面前的海洋，似乎对眼前这一幕很感兴趣。察觉到陈川的视线，苏贤面色平静道：“位面碎片是从完整位面上分割下来的一部分，据说与本源位面冥冥中还存在着一丝联系。”女孩指了指远处似是能吞没一切的灰色虚无。据说，只要实力足够强悍，能够穿透那片虚无，就能回到位面碎片所在的本源位面。陈川还是第一次听说这种说法，顿时也来了兴趣。你怎么知道的？我在一本古籍上看到的。陈川恍然，又看向那片灰色虚无，用脚趾头也知道，那片灰色虚无显然与空间有关。要达到能够涉及空间的境界，那生命能量等级得有多高？至少五级是远远不够的。陈川微微摇头，按下心中的好奇心。何海东等人已经不是第一次来这里了，对周围情景见怪不怪。何海东也不催促陈川和苏贤。任由他们打量四周，第一次来到位面碎片的人都会被周围的景色牢牢吸引住，这很正常。趁着陈川注意力放在四周景色上时，常元庆三人悄悄来到何海东身边，说了他们在车上的猜测。听罢，何海东不由面现迟疑，看陈川兄弟的模样，应该不是那种人吧？我也只是猜测，并不是说他一定就是蹭车队的。常元庆双手一摊，只是防人之心不可无。要是真是如此的话，我们也好早做打算，总比真正遇上激战时突然发现队友不可靠来的好。常元庆的话语不无道理。何海东迟疑数秒后，点点头。好吧，那等会先试一试他的实力。陈川并不知道何海东等人的打算，只是他一向心思敏锐，很快就发现何海东等人看他的眼神有异。
陈川心中疑惑，却也没有揭破，只是暗暗记在心里。苏贤丝毫没察觉到异样，朝何海东问道：“我们接下来怎么行动？”何海东轻咳一声，从背包里拿出一张地图，摊开放在地上。这个位面碎片是一座岛屿，岛上有为数不少的矿山，储存有数量丰富的稀有矿石资源。陈川看了眼地图，又看向远处的群山。眼下，他们所处的位置正是岛屿最外围的沙滩，同时也在群山外围。如果视野所及之内的山脉都是矿山的话，那这个位面碎片的价值就很高了。和人类世界不同，在大多数位面能被称为稀有矿石的，通常价值都远远凌驾于金银之上。而这个异常点能被骑士会看中，显然属于那大多数之中。我们接下来的目的地是这里。何海东指着地图上靠近外围的一座山脉，这里是一座矿山，里面有狗头人的巢穴。狗头人，陈川脑海中顿时蹦现出一个矮小的类人怪物形象。在人类的各种幻想作品中，狗头人是一种有着怯弱而残暴倾向的矮小爬行类人生物。他们身上长着鳞片皮肤，大部分衣衫褴褛，容貌丑陋。除此之外，狗头人还是群居生物。他们喜欢把矿山当作巢穴，挖矿、冶炼武器，渐渐发展成阶级严明的部落氏族。这座矿山靠近岛屿外围，资源没有岛中心那么富裕，但聚集在此的狗头人氏族实力相对也不会太强大。何海东继续说道：“至少不会出现领主或卫士级别的狗头人。狗头人氏族内部阶级严明，其中位于最顶端的是狗头人领主，其生命能量等级通常都达到了五级。其次是狗头人卫士，生命能量等级一般为四级层次。之后由高到低依次是狗头人领班、狗头人工兵、狗头人奴工和狗头人奴隶。”其中，狗头人领班和狗头人工兵都是三级生物，狗头人奴工和狗头人奴隶则是二级生物。以朱雀冒险团的实力，对付狗头人领班和狗头人工兵还行；一旦遇上狗头人卫士，那就只能祈祷敌人数量不会超过一个，否则就有生命危险。而一旦遇到狗头人领主，那恐怕连逃跑都是奢望。狗头人一般会将开凿出的矿石堆积在矿洞深处，只要消灭掉矿洞里的狗头人氏族，这些矿石就都归我们所有。听到何海东的话，长元庆三人精神明显一振，唯独陈川和苏贤神色淡然不变。陈川加入异常点探索队是为了猎杀异族而来，所以对收益不太在意。反倒是苏贤的模样让他有些讶异。如果苏贤同样不是为了收益而来，那他为什么要加入探索队？不等陈川想明白，苏贤突然问道：“我们要怎么进攻？”何海东早有腹稿，闻言想也不想答道：“这岛上到处光秃秃一片，没有树木，没办法生火把他们熏出来。夜袭对住在阴暗矿洞里的狗头人也没有意义，唯一的办法就只有强攻了。当然，我们也不是一昧的强攻，我们可以先将部分狗头人从巢穴里引诱出来绞杀，这样来多几次。”尽可能削弱狗头人氏族的实力，之后再攻打进去就容易多了。众人对这个计划都没什么意见。略作休整后，一行人便出发朝目的地赶去。这里虽然只是一座海岛，但面积却不小。地图上看着距离不远，可一行人花了半个多小时才抵达目的地附近。六人藏身在岩石后，观察着五十多米外的洞窟。狗头人和哥布林一样，都喜欢欺负弱者，一旦看到落单的猎物，就会群拥而上。所以我们可以先派一个人担任诱饵，尽可能引出足够多的狗头人。何海东目光巡视一圈，最后落在陈川身上，迟疑了下，还是说道：“陈川。”这件事交给你怎么样？话音刚落，苏贤突然道：“让我来吧，我的新一步已经修炼到精通境，等会引诱起来也更加方便。”新一步是一门二星武技。何海东四人闻言不由对苏贤侧目以对，能拥有二星武技，苏贤的出身显然不凡，而能在这个年纪就将二星武技修炼到精通境，天赋更是不俗。不愧是锦阳大学的学生。然而何海东另有意图，自然不可能答应苏贤。陈川的身法已经达到了大成境，让他来比较合适。苏贤柳眉微蹙，他只是性格冷淡，又不是蠢。这时哪还察觉不到何海东的异样？精通境二星身法，论速度肯定比大成境一星身法迅捷，怎么想都是他比较合适。何海东为什么一定坚持要陈川去？另一边，江河星三人有些躲闪的眼神看在眼里，陈川略一思索就明白了过来。他这两天没少泡在武者之家上，自然也看过关于蹭车队的传闻。看眼下的情形，朱雀探索团显然把他当成了怀疑对象，想要测试下他的实力。想明白这一点后，陈川不觉哑然失笑。当然了，朱雀探索团这种做法，严格说起来也没有错。一场点探索不是过家家，队友不可靠是一件很严重的事情。出于稳妥考虑，在真正的激战到来之前，测试一下他的实力无可厚非。而且虽说是当诱饵，但巢穴外围的狗头人奴隶和狗头人奴工都只是二级生物，实力不算强。如果他真的是三级武者，那这次行动还是十分轻松的。不过更重要的是，陈川原本就是冲着猎杀一族来的，早就盼着一个单独猎杀一族的机会。何海东此时的提议可以说与他的想法不谋而合，因此不等苏贤再次开口，陈川便毫不犹豫答应下来。没问题，交给我。看着陈川离开岩石，贴着山壁朝矿洞入口走去，何心脸上不禁露出内疚之色，凑近何海东身边低声道：“大哥，我觉得我们错怪陈川了。”陈川毫不犹豫接下诱饵任务的举动，让何海东心中的怀疑消散了许多。这会他也有些动摇了，迟疑了下，何海东咬牙道：“要是错怪了陈川，等会我亲口向他道歉认错。”苏贤这会也反应了过来，眉头微皱。同为被招募的临时队友，朱雀探索团的做法让他有些不满，不过他终究没有多说什么，毕竟从团队安全角度考虑。何海东的做法并没有错。再者，如果陈川是三级武者，那这一任务也没什么危险。想到这里，
。苏浅只能按捺下心思，凝神看向陈川的方向，随时准备出手支援。陈川没有在意众人的想法，他的注意力放在了矿洞入口的狗头人哨兵身上。两个狗头人身材比成年人略矮，外形看上去如同用后足行走的大型狼犬，没有盔甲或衣物的身躯长满兽毛，站姿有些驼背，但有着较宽的肩膀以及方便抓握物品的前肢。视觉上的第一印象就像朝之人演化初级阶段的直立猿，只不过换成了犬科。他们神态懒散地靠在山壁上，脚边放着粗制滥造的钢制刀具，其中一头甚至还在打着盹，脑袋不停上下晃动。陈川放轻脚步，悄无声息而又迅速地靠近矿洞入口，轻微的脚步声被弗莱的风声所盖过。守在洞口的狗头人愣是恍若未觉，直到陈川距离他们只剩不到十米，那头没打瞌睡的狗头人才惊觉有入侵者，慌不迭想要拿起脚边的武器，可惜为时已晚。陈川陡然前冲，身影闪掠间，十米距离一晃过，狗头人的手掌刚触碰到武器，就觉脖梗间一阵剧痛。紧跟着便失去了意识，陈川手中燃云刀毫不停歇地调转方向，是刀光一闪，另一头打着盹的狗头人在梦中就失去了生命。两个哨兵只是最底层的狗头人奴隶，又是以有心算无心，陈川解决起来简直不要太简单。挥刀甩掉刀身上沾染的血液，陈川大步走进矿洞里。这个时候已经不需要再遮遮掩掩了。五十多米外，看着陈川电光石火击杀两个狗头人哨兵，何海东等人齐齐一愣，好快的速度，这绝对不是大成境的一星身法。何海东暗暗咋舌。他见过大成境的一星武技，绝对没有陈川这般迅若疾电的速度。等等，何海东蓦地反应过来，陈川好像自始至终都没说过他修炼的是一星身法。莫非他说的大成境其实指的是二星身法？何海东顿时吸了口气。何星、常元庆和宫君很快也想到了这一点，面上纷纷露出金色。到了这回，他们哪还不知道自己错怪了陈川？一个能掌握大成境二星武技的人，怎么想都不可能只有二级层次的实力。苏贤眼中同样闪过惊诧之色，他将星一步修炼到精通境，在同龄人中近乎无出其右。陈川究竟是什么来路？身法竟然比他还要出色。苏贤之所以加入异常点探索队，是想要通过生死搏杀来进一步磨练自己的武技，寻求突破。没想到却在这里遇到了身法境界胜过自己的同龄人，顿时间，苏贤对陈川升起了丝丝好奇心。啪！靴子踩碎石砾的声音回荡而起。陈川走在矿洞坑道内，环目四顾，坑道颇为宽敞，横向宽度超过十米，凹凸不平的两侧墙壁上悬挂着火把，跃动的火光让周围的光线有些明暗不定。踏踏踏！前方坑道突兀传来急促杂乱的步伐声，陈川抬头望去，就见密密麻麻一大片狗头人从前方拐角冲了出来。瞧见陈川，这些狗头人立刻大呼小叫的冲杀过来。陈川冷冷一笑，手中燃云刀不知何时已换成了苍古。脱离何海东等人的视线后，他已不需要再用燃云刀遮掩，直接以苍古杀敌，还能吸收灵魂之力。身影一闪，陈川不退反进，如同虎入羊群般悍然冲进狗头人中。刀光一闪，瞬间掀起腥风血雨。冲出来的这些狗头人中，有约莫三分之一穿着破破烂烂的皮甲，手持十字镐，体型比狗头人奴隶明显强壮一些。显而易见，这些就是狗头人奴工。狗头人氏族中比奴隶更高一级的存在，同样是二级生物，狗头人奴工却普遍有二级巅峰的实力，比奴隶要强上不少。当然，对陈川来说，同样是一刀的事。不到一分钟，数十个狗头人就全军覆没。陈川手持染血的苍古大踏步继续往矿洞深处走去。数十个同族的死亡，宛若泼进滚油里的水，使得整个狗头人巢穴顿时沸腾起来。大量狗头人奴隶和奴工从四面八方的坑洞里冲了出来，怪叫着冲杀向陈川。然而这一举动无异于飞蛾扑火，绝影刀法全力施展下，陈川身周几乎笼罩上了一层密不透风的刀影。狗头人甫一冲进刀影中，立刻就被绞杀的鲜血淋漓，哀鸣倒地毙命。凄厉惨嚎声和尖锐破空声在矿洞内回响不停。陈川抽空看了眼成就列表，短短五六分钟的功夫，一族抗击先锋三的成就进度就来到了六零二一千。换而言之，死在他手下的狗头人已经达到了三位数。不知道这矿洞里有多少狗头人。够不够我完成这个成就？陈川看了眼苍古，苍白刀身上的凹槽已经完全变成了血红色，灵魂之力已经储存满，随时可以释放大招。就在这时，眼前豁然开朗。陈川定睛望去，发现自己已经来到一个类似盆地的空旷场所，数以百计的狗头人伫立在盆地中，恶狠狠地瞪视着陈川。而在他们的中间，还有五六个体型明显比狗头人奴工大了一圈，身高比之成年人类男性还要高上一截，身上装备也更加精良的狗头人。狗头人工兵，三级生物。不过更吸引陈川注意力的。还是那个被狗头人工兵众星拱月似的围着，身形魁梧无比的狗头人。他直立起来，高于两米，浑身肌肉球结堆砌，宛若天生的盔甲。单单目视着，就给人以极大的压迫感。而在他手上还提着一柄通体铁柱、五尺长的沉重钩斧。辨识狗头人的位阶其实非常简单，位阶越高的狗头人体型就越庞大。从奴工位阶开始，狗头人体格就普遍超过人类成年男性。等到了领主级别，站立高度甚至可达三至四米。而眼前的魁梧狗头人足有两米来高，显然是狗头人中的领班位阶。三级巅峰生物，好、哦！大量手下被杀，让狗头人领班早已愤怒无比。瞧见陈川，他立刻咆哮一声，手中战斧向前用力一挥，四周的狗头人工兵、奴工和奴隶顿时嗷嗷大叫起来，状若疯狂地朝陈川冲杀而去。
。面对杀气腾腾冲来的大量敌人，陈川面色不变，缓缓抬起仓鼓，而后猛地横空斩过。是，刺耳的破空声中，一道巨大的半月形苍白刀气凭空浮现，利剑般穿透虚空，朝着狗头人大军迎了上去。矿洞外，岩石后面，何海东等人凝神倾听着矿洞里的动静，只待陈川出来，就立刻后撤，引着狗头人远离矿洞，再徐徐剿灭。从眼前这座矿山的规模来看。矿洞里的狗头人氏族规模最多五六百，何海东事前做过详细的功课，只有存在领主或卫士的狗头人氏族规模才会上千。由狗头人领班统帅的狗头人氏族属于小型氏族，有五六百个狗头人顶破天了。只要引诱个几次，干掉一两百个狗头人，再强攻进去就容易多了。陈川冲进矿洞里没多久，里面很快响起阵阵喊杀声，何海东几人立刻绷紧身体，做好接应的准备。可出乎意料，喊杀声没过多久就消灭了下去，紧跟着又陆陆续续传来一阵阵声音。只是声音越来越微弱，似乎越发往矿洞深处去了。众人顿时面面相觑。陈川不会往矿洞深处里去了吧？没必要啊，只要杀几个狗头人，让他们知道有入侵者，自然就会追出来了。也许他是想多引诱一些狗头人。联想到陈川刚才那逊若疾电的身法，众人觉得也有可能。艺高人胆大嘛，要是能引诱出多一些狗头人，之后强攻矿洞时也能更轻松一些。于是众人继续耐心等候。可随着时间流逝，陈川依旧没有出来，反倒是矿洞里的声音逐渐消失不见，一片沉寂。核心终于忍不住了。陈川不会出事了吧？话音刚落，耳边陡然传来“轰”的一声，声音来源赫然是矿洞内。众人面色微微一变，何海东当即立断，站起身来：“我们进去看看。”其余人当即跟上，一行人越过矿洞入口的尸体，快步进入矿洞内。还没走多远，迎面就看到满地的尸体，大概三四十个，都是狗头人奴隶和奴工。何海东经验丰富，目光大致一扫就有了判断。五人没有停留，继续深入矿洞。随着越发深入，地上的尸体也越来越多。看到后面，何海东等人脸上纷纷露出惊容。他们五人都是三级武者，自觉对付几十个二级生物不在话下。可要像眼前这样一路单枪匹马杀进矿洞深处，留下上百具狗头人尸体，那就不是那么容易做到的了。更别说这些狗头人，大部分都是一击毙命。显然击杀者从头到尾都犹有,有余裕，轻松异常。好，好厉害！核心瞪大眼眸，一阵低呼。长元庆和宫军同样一脸吃惊。这这些都是陈川做的，除了他还有谁？宫军咽了口唾沫。我们一直守着洞口，除了陈川外，根本没其他人进去过。这话很有道理。常元庆顿时哑口无言，此时再想到先前对陈川的质疑，他顿觉脸颊臊得发烫。这回可真是有眼无珠了。苏贤望向矿洞深处，眼中闪过异彩，看来陈川比他想象中还要厉害。要击杀近两百个狗头人，可不是单单身法高明就能做到的。走，陈川应该就在前面。何海东大步往前走去，其余人回过神来，也连忙跟上。不多时，眼前陡然开朗，众人环目四顾，发现自己已来到一个盆地式的地方。这里已是矿洞最深处。按照以往的经验，这种地方往往会聚集大量怪物。以及怪物的首领，所以进来时，众人都提起了十分戒备，小心翼翼，如临大敌。可入目所见，却让他们愣了愣。盆地上竟然空无一物，连个狗头人的影子都没看到。距离入口不远的地面上，倒是有条长长的沟壑，一直往前蔓延出一百多米，周遭还洒落着不少碎石，看着像是被什么东西狠狠离过似的。可四周又不见半具狗头人的尸体。何海东几人满心惊疑不定，究竟发生了什么事？吧嗒，脚步声传来，众人循声望去，就见陈川从盆地尽头的一个洞口里走了出来，身上毫发无伤。陈川。何心惊喜地叫了一声，其余人见陈川安然无恙，也都松了口气。你们怎么进来了？陈川走了过来，我们看你很久没出去，担心你出了什么事，就进来看一下。何海东解释了一句，末了神色一整，速声道：“抱歉，陈川兄弟，这次是我们做差了。”随后将怀疑蹭车队一事讲了出来。陈川早就猜到了，闻言也不惊讶，只是摆摆手：“没关系，我理解你们的顾虑。”见陈川二话不说，原谅了他们。何海东几人登时越发内疚，看看人家陈川兄弟，多大度一人，反观自己等人。以小人之心夺君子之腹，实在不应该。这里的狗头人呢，都被你解决了？苏贤问道。陈川摇头道：“我到的时候，这里已经就是这副模样了。这当然不是实话。事实上，狗头人领班、卫士和一众奴工奴隶，都早已被苍白刀气绞杀的灰飞烟灭，全部变成了成就进度。这一战过后，异族抗击先锋三已经顺利完成，两千字绿点入手。”陈川心中欢喜无比。当然，这种事不能对其他人实话实说，毕竟仓谷的存在太过敏感，不能暴露。听了陈川的话。何海东几人不疑有他，只是困惑不解。思索片刻，何海东总算想出一个勉强可以解释的原因。这里的狗头人氏族很可能早就被人清剿干净了。外面那些狗头人奴工和奴隶，多半是从其他地方逃亡过来的流浪团体。众人虽然还有些疑惑，但也只能这么解释了。回过神来，众人心中不由暗暗感慨：原本只是让陈川负责引诱狗头人，谁曾想他直接将狗头人的巢穴杀了个底朝天。他们反倒是看了半天戏，半点也不用动手。对了，陈川指了指盆地深处的洞口，那里面就是狗头人氏族储存矿石的地方。众人精神一振，连忙进入那处洞穴。果然，就如陈川所说，洞里堆积着一堆小山石的暗红矿石，目测起码有十几吨。这是熔铁矿。宫军上前捡起一块矿石，端向片刻后，兴奋地说道。
，核心和长元庆闻言也都露出欣喜之色。熔铁矿市面售价高达十万元一吨，收购价要低一些，但面前这十几吨矿石卖个一百五六十万，丝毫不成问题。就算平摊到六个人头上，每人也能拿到二十多万。这一次行动就有如此收益，已经称得上大获丰收了。然而何海东却没有丝毫喜色，反而看向陈川，认真道：“陈川，矿洞里的狗头人都是你解决的，这批矿石我们一个不要，全都给你。”何海东这话一出，洞穴内顿时安静下来。何心、常元庆和宫军三人相顾无言，没有提出反对。正如何海东所说，矿洞里的狗头人都是陈川一个人剿灭的，他们从头到尾都没出半点力，再想参与分配战利品，未免有些厚脸皮。更重要的是，他们刚刚才怀疑过陈川，对此颇感内疚，这会更不想占陈川便宜。苏贤就更不会有意义了，他原本就不是冲着收益来的。况且区区二十多万星元，对他来说根本不算什么。陈川看了何海东一眼，见他神色认真，便没有扭扭捏捏的客套，点头答应下来。四周气氛顿时一松，何海东四人神色也轻松了不少。然而下一秒，他们神色陡然一滞。只见陈川伸手按在矿石堆上，也不见他有什么动作。小山式的矿石瞬间消失不见。空，空间道具。何海东目瞪口呆。空间道具何其珍贵，他怎么也没想到陈川身上竟然还有这种珍稀罕见的东西。何心和宫君同样瞠目结舌。数秒后，两人不约而同扭头望向常元庆。就在来时的路上，常元庆还戏谑地说：“陈川或许有空间道具。”没想到一语中的。然而常元庆半点都不高兴，反而恨不得挖个地缝把自己埋进去。原以为陈川是初出茅庐的菜鸟，才没有携带食物、清水和野外生存物资，可现在看来，人家分明是放在了空间道具里，根本不用像他们一样辛辛苦苦背个战术背包。陈川没有在意常元庆的窘态。进入异常点还不到两小时，他不但得到价值一百多万的矿石，还入手两千字绿点，简直大获丰收，心情正是愉悦的时候。而且不出意料，新的成就也随之出现。异族抗击先锋四击杀一万个异族，要求四维属性总值不低于六十点。完成后可获得四千自律点，目前进度十二幺零零零零，一万个异族任重道远啊！陈川心中暗道。不过无论如何，只要能有新的成就就好，难度再高，迟早也能完成。大不了以后多来几次异常点探索。战利品分配告一段落，众人转身走出洞穴，准备离开矿洞。异常点探索自然不止清剿这一处矿洞，何海东带来的地图上还标记着另外四个地点。他们这次探索的最终目标就是将五个矿洞全部清剿一遍。如今五去其一，还剩四个。回去的路上。众人没有碰沿途的狗头人尸体。狗头人虽然生命能量等级不比黑灵吸人低，但论起价值就远不如后者了。他们身上没有任何有价值的材料，硬要说唯一的价值就是擅长挖矿，在狗头人聚集的地方，往往能获得不少矿石。所以众人对地上的狗头人尸体看都不看一眼，径直离开矿洞。出乎意料，刚走出矿洞，陈川等人迎面就撞上了一群人。来人一共十人，巨都身着战斗服，背着战术背包，一副探索者的打扮。双方一碰面，不约而同下意识摆出战斗姿态。异常点远离现实世界，不受法律法规的限制，在这里，人性恶的一面会被无限放大。同队之间因为分配不均，反目成仇的；探索队之间为了利益刀兵相向的，甚至还有探索队不去猎杀异族，反而伏击其他探索队，抢夺战利品。异常点每天都有各种黑暗事件发生，在异常点内，需要防范的不只是异族，还有同为人类的其他探索者。下意识的防范过后，双方互相打量，很快认出了彼此。对方领头的大汉略微放松了身体，皮笑肉不笑道：“原来是朱雀探索团。”何海东，你们前段时间不是才死了两个队友吗？这么快就补齐新的人手了？何海东四人闻言脸色一沉。不关你的事，杜强，管好你自己的事情先。何海东显然十分厌恶这个叫做杜强的人，说罢便要径直离开，却被杜强横踏一步拦住。何海东面色顿时一变，冷声道：“杜强，你想干什么？别急嘛，老朋友见面不得聊两句再走。”杜强对何海东冰冷的目光视若无睹，笑呵呵瞥了眼他们身后的矿洞入口，脸上笑容顿时变得意味深长。看来你们刚清剿了一个狗头人巢穴。收获想必不错吧？有没有两百万？这话一出，周围的气氛顿时多了几分凝重。核心几人纷纷握紧手中兵器。何海东目光毫不退缩地直视杜强，一字一顿道：“你想开战吗？”在异常点内询问其他队伍的收获是很受忌讳的举动，尤其是杜强和朱雀探索团的关系明显十分糟糕。这种问法不免让人联想到抢夺战利品的事情上来。杜强和何海东对视片刻，蓦地咧嘴一笑：“我就是随口一问，你想多了。好了，我不耽搁你们了，要走就走吧。”说罢后退让出路来。何海东深深看了杜强一眼，带着众人离开。目送朱雀探索团走远，一个二十多岁、眼睛狭长的青年走到杜强身边，低声道：“队长，就这么放他们走？看他们的样子，这一趟收获绝对不小，少说也有一两百万。”杜强抱着双臂，头也不回道：“急什么？朱雀探索团除了那两个新人，剩下的都是老手，实力不弱。要是硬碰硬，我们这边至少要死一两个人，不划算。先派人进去矿洞查看一下，之后再做定解。”杜强在队伍里的威望极高，他一开口，众人顿时齐声应是。分出几个人进入矿洞里查看。与此同时，远离矿洞后，何海东四人的神色也变得凝重起来。苏贤见状问道：“那些人是什么来路？他们是非议探索团。”
。何海东脸色严肃，非裔探索团在这个圈子里名声不太好，据说他们曾经干过伏击其他探索队抢夺战利品的事，只是因为没有目击者，所以至今都没有定论。何心忧心忡忡，这次我们恐怕被非裔探索团盯上了。公军神色同样不太好看。非裔探索团全员都是三级武者，杜强更是三级巅峰层次，实力远远超过我们。他们要是真的对我们下手，后果不堪设想。见队伍气氛开始凝滞，何海东连忙道：“你们也别太担心，兴许只是我们杞人忧天了。毕竟我们也不是任人捏的软柿子。非裔探索团除非失心疯，否则不会冒着损伤惨重的代价对我们出手。”这话不无道理。众人紧绷的神色这才放松了些。苏贤暗暗瞥了陈川一眼，无论是刚才还是现在，陈川自始至终都神色从容，就好像丝毫没将非裔探索团的威胁放在心上。而且他能看得出，陈川并非佯装镇定，而是真的毫不在意。这让苏贤越发好奇。原以为陈川只是个普普通通的综合大学武者科学生，可随着接触下来，他越发感觉到陈川身上笼罩着层层迷雾，让人情不自禁的想要去揭开。苏贤生平第一次对一个男生升起了浓烈的好奇心。非裔探索团的出现让众人心头蒙上了一丝阴影，但探索还是要继续。照着地图，一行人继续赶往下一个矿洞。何海东挑选的矿洞都位于海岛外围，属于狗头人势力最薄弱的区域。基本不用担心有领主或卫士级别的狗头人出现，而见识过陈川的强悍实力后，众人对接下来的探索也多了几分信心。何海东路上就暗暗感慨自己运气不错，招募的两个帮手都实力不俗，尤其是陈川，比他这个老牌三级武者都要来的厉害。很难想象这样一个天才武者，居然只是一所综合大学武者科的学生。约莫一小时后，一行人抵达第二个矿洞。这次苏贤自告奋勇去当诱饵，何海东想了想便同意下来。解决了守卫入口的两个哨兵后，苏贤闪身冲进矿洞内。没过多久。里面就传来了打斗声，苏贤可没有陈川那么猛，直接一个人打穿狗头人巢穴。约莫四五分钟后，女孩就从矿洞里冲了出来，身后呼啦啦跟着上百个狗头人，领头的还是一个狗头人工兵。何海东大喜，做手势示意众人后撤。一行人一直退到距离矿洞四五百米的地，才停下来回身杀向狗头人。何海东拖住狗头人工兵，剩下五人则开始绞杀狗头人奴工和奴隶。也就是在这时候，苏贤和何心几人才真正见识到陈川的勇猛。他整个人几乎化作一团模糊的残影，在密密麻麻的狗头人之中腾挪闪跃，来回纵横，所过之处刀光飞舞，飞快收割着一个个狗头人的性命。短短一分多钟的功夫，死在他手下的狗头人就已经超过五十头。如此惨烈的伤亡，一下子将剩下的狗头人吓得心胆剧烈，怪叫着四散逃窜。何心三人看得双眼发直，目瞪口呆，知道陈川很猛，却没想到这么猛，几乎是以一人之力硬生生打崩溃了狗头人大队。就连苏贤都看得眼眸异彩连闪，目光亮晶晶一片。直到陈川开始追杀逃窜的狗头人，众人才如梦初醒，纷纷回过神，加入到追杀当中。不多时，一百多个狗头人就被绞杀的一干二净。回过头来，陈川几人加入到狗头人工兵的围攻中。六名三级武者联手之下，可怜的狗头人工兵只支撑了几个回合就被一刀削手。补上最后一击的是陈川，看着成就进度又增加了七十多，他嘴角泛起一抹微不可察的笑意，略微休整片刻，第二次引怪开始。这次换成长元庆担任诱饵，这次追杀出来的狗头人略微少了些，只有一百个出头。但领头的却有两个狗头人工兵，不过在众人合击下，依旧有惊无险的解决了，只是跑了几个狗头人奴隶，不过已经无所谓了。连续两次引诱，狗头人就算再蠢也该反应过来了。诱饵计划已经没用了，接下来就是强攻了。任海东和陈川领头，六人径直杀入矿洞之中。矿洞里的狗头人氏族本就只有五六百的规模，此前两次诱饵计划已经干掉了两百多个狗头人，将近一半人口，剩下的已然不足为惧。唯一称得上棘手的就是矿洞深处的狗头人领班和三个狗头人工兵，费了好一番功夫。何海东还受了点伤，最后总算击杀了这四个三级怪物。因为有旁人在场的缘故，陈川没有动用仓鼓，全程都是用的燃云刀。即便如此，他依旧独自一人和狗头人领班打得有来有往。等到最后他击杀狗头人领班时，众人看向他的眼神已经像是在看着某种不可思议生物似的。要知道，狗头人领班可是三级巅峰生物。陈川单枪匹马干掉狗头人领班，看上去似乎还没怎么受伤，这实力已然无比接近四级层次，简直匪夷所思。要知道，陈川也才二十岁出头，这个年纪就有接近四级层次的实力。用天纵奇才来形容都不为过。苏贤心中暗暗惊叹，陈川这实力放在景阳大学里，都绝对属于最顶尖的那一小撮。这样一个人物出现在超凡大学里，还不算太让人惊讶，却偏偏是综合大学的学生，委实让人吃惊。陈川倒是面色平静，他四维属性总值已经达到142点，再加上大成境的如影随形和绝影刀法，以及精良级兵器燃云刀，要是还杀不死狗头人领班，那还练个毛线舞。因为激战的缘故，陈川胸前的外套被撕裂开一个口子，露出里头的战斗服。何海东无意间看了一眼。心头顿时一跳，四星巨象战斗服，价值五十万星元的高档战斗服。何海东暗暗咋舌，二星武技、空间道具、四星巨象战斗服，再加上那把锋利无比、疑似精良级兵器的刀刃，陈川身上的好东西简直多得惊人。这一刻，何海东确凿无疑，陈川必然出身不凡，要么是某个武道家族的嫡系子弟，要么是某个超凡组织的核心成员。
。这个念头一起，何海东对陈川的态度顿时越发温和，丝毫不敢真的把他当成临时队员来使唤。解决完怪物，众人很快在一个洞穴里找到了狗头人储存的矿石，运气很不错，这次的矿石数量比之前那次还多，平摊到每个人头上约莫有三十来万，算得上很不错的收获了。核心几人纷纷喜笑颜开，战利品要等出去后换成新元再分配。眼下先统一放在团长何海东处。何海东没有空间道具，用来存放矿石的是一个空间袋，这是一种一次性的空间道具，容积只有十立方米，且一旦启用后就只能存续四十八小时。过后要是不及时将东西取出来，就会随同空间崩溃而一同泯灭。论效果，远不如空间道具，但胜在便宜。一个空间袋只要三万新元，对无法接触到空间道具的普通武者来说，不失为物美价廉的实用品。将矿石全部收进空间袋后，众人言笑晏晏的往外走去。矿洞外，杜强盯着入口，眼中冷光闪烁。何海东这家伙还真是有够拼的，刚剿灭一个狗头人氏族，现在又开始对第二个下手。旁边的卓超闻言讥嘲一笑：“这不是很好吗？正好替我们收集矿石。”老大，从刚才那个矿洞仓库里留下的痕迹来看，朱雀探索团至少得到了一百多万的熔铁矿，再加上现在这个矿洞的矿石，加起来起码有三百万左右。要是能拿到手，这一趟我们就不算白跑了。听到三百万的字眼，非议探索团的成员俱都两眼发光，露出不加掩饰的贪婪之色。杜强默然一笑，问道：“东西准备好了没有？”“准备好了。”卓超脸上露出阴恻恻的笑意。二十多个雌性狗头人都杀了，每隔一段路程放置一具尸体。为了确保万无一失，我还在尸体上加了足够分量的迷狂香，就算是四级生物闻了，也要发狂丧失理智，脑子里只剩仇恨。用不了多久，他们就会抵达这里，到时朱雀探索团的人就是瓮中之鳖，插翅难逃。杜强满意的点头，干得不错。好了，我们先离开。那群怪物应该差不多到了，不知道为何，苏贤隐隐有种很不好的预感，类似的预感以前也有过，在那之后都发生了很不好的事情，无一例外。而如今，同样的情形再次发生，莫非有什么危险的事情即将发生？苏贤眉头紧蹙，有心想提醒一下大家，可又找不到理由，总不能说是自己的直觉吧？那肯定没人相信。正迟疑着，耳边忽然传来温和的声音：“怎么了？”苏贤转头望去，恰好对上陈川询问的眼神，看你的神色好像不太对劲。我没事，犹豫了下。苏贤还是决定不说出来，毕竟只是自己的感觉，万一无事发生呢？再者，眼下队伍里可是有足足六名三级武者，其中更有陈川这种实力逼近四级层次的高手。苏贤想不出这附近有什么能威胁到他们这支队伍的。这么一想，女孩心头微微一松，又补了一句：“谢谢，我没事了。”那就好。陈川见苏贤不像是有事的模样，这才点了点头，收回视线。一行人很快回到矿洞入口附近，何海东四人脸上都带着欣喜的笑容。进入异常点才不到四小时，就已经有了人均三十多万的收获。就算接下来什么收获都没有，这一趟也不亏了，毫无疑问的开门红啊！看来这次探索之旅应该会很顺利。一行人喜笑颜开的走出矿洞，随后神色齐齐僵住。只见以矿洞入口为中心，四面八方不知何时多出了无数狗头人，漫山遍野的狗头人将矿洞入口团团包围，双目通红的瞪视着众人。看那模样，恨不得将他们剥皮抽骨，噬尽血肉。怎怎么回事？喂，为什么有有这么多狗头人？常元庆说话都结巴了，脸色苍白无比。其他人也好不到哪儿去，脸色俱都难看无比。众目望去，包围他们的狗头人少说也有近千个，其中甚至有三四十个狗头人奴工，以及五六个狗头人领班。看到这一幕，何海东顿时面无血色。狗头人领班在狗头人氏族中地位不低，足以统帅一支小型部族。然而，一山不容二虎，一个小型部族里只能有一个狗头人领班。如果复数个狗头人领班同时出现，那就意味着部族里有更高阶的存在在压制着他们。狗头人卫士，还是狗头人领主？从眼前的情况来看，大概率是狗头人卫士。然而，这并不能让何海东沉重的心情减少半分。狗头人卫士可是四级生物，他们所有人加起来都不一定能打得过一个狗头人卫士，更别说眼前还有数十头三级怪物和近千头一级、二级怪物，这俨然是绝境。只是让何海东想不明白的是，狗头人卫士统帅的大型氏族怎么会出现在外围区域，还恰巧堵在矿洞外面？要知道，狗头人可是轻易不离开巢穴的。就在这时，一阵惊呼响起：“你们看那里！”何心指着不远处喊道。众人循着他所指的方向望去，就见十多米外的地上躺着一具血淋淋的尸体。从比同族更加瘦削的体型和丰满的胸口曲线来看，这显然是一头雌性狗头人。何海东顿时明白了过来，脸色瞬间变得铁青无比。有人在陷害我们！苏贤立刻问道：“怎么回事？”公军接过话头，解释道：“狗头人氏族中雌性十分稀少，是一个氏族繁衍壮大的根基，在狗头人氏族中很受重视。一旦有人试图对雌性狗头人出手，绝对会引发整个狗头人氏族的震怒。看这情况，肯定是有人杀了雌性狗头人，然后将尸体扔在这里嫁祸给我们，想让我们死在狗头人的围攻下。”说到这里，所有人都已经明了。会在这个时候费那么大力气陷害他们，想置他们于死地的，只有非议探索团了。那群该死的混蛋！常元庆咬牙切齿，苏贤心头一沉，不好的预感还是成真了，而且比以往任何一次都要糟糕。眼前这种状况，他实在想不出要怎么解决。就在他们交谈的间隙，四周的狗头人一直毫无动静，只是满脸杀气的包围着矿洞，似乎是在等待着什么命令。
，而命令很快便到来了。好！远处陡然传来一阵震耳欲聋的咆哮声，声音响起的瞬间，矿洞外的狗头人如同被按下了某个开关，由极尽化为极冻，嘶吼着杀向陈川等人。那股子疯狂的气势让人望之色变。快退到矿洞里面！何海东当机立断，要是继续待在外面，下场就是被无数狗头人淹没、吞噬。唯有退到矿洞内，靠着坑道相对狭窄的地形，抵挡狗头人的进攻，或许还有一线生机。一行人火急火燎地退回矿洞。之前一番强攻，他们早已探清了矿洞的地形，很快便选中一条四米来宽的坑道。这已经是矿洞内宽度最短的坑道了。在这里的话，同一时间正面最多只要抵挡十来个狗头人，凭他们六个人还能守得住，不至于陷入围攻中。战斗很快爆发，而且远比之前更加激烈。非翼探索团也不知道杀了多少雌性狗头人，面前这些怪物完全恨极了他们，战斗起来悍不畏死，状若疯狂。面对狗头人潮水般的猛烈攻势，众人一时间只觉压力巨大，面色俱都难看异常。唯独陈川神色间依旧一如既往的从容，甚至反倒有些小惊喜。众人未知如虎的怪物，在他眼中却代表成就进度。每杀一个狗头人，成就进度就增加一点。还有什么比这更让人干劲十足？然云刀在陈川手中几乎飞旋成一团急速跳跃的光，舞得密不透风。任何敢于冲进这团光芒之中的狗头人，无一例外都被绞碎、击杀。到后面，陈川还嫌杀敌杀得太慢，直接往前压去，手中燃云刀连绵劈斩而出，空气刹那间宛如煮沸的开水，剧烈沸腾。何海东几人陡觉眼前寒光一闪，压力陡然一轻。再定睛一看，地上已然多了二三十具狗头人尸体。陈川竟是在一瞬间击杀了数十个狗头人。是，刺耳的破空音爆声骤然响起，将所有人的视线吸引了过去。在何海东几人惊愕的目光中，一个狗头人工兵从旁边向陈川狠狠扑杀而去。可还在半空中，一抹凛冽的刀光就已经后发先至，掠过他的脖颈。硕大的头颅顿时冲天起，堂堂三级生物，竟是连一个照面都撑不过。众人看得双眼发直，目瞪口呆。这一刻。他们脑海中不约而同闪过一句话：“一夫当关，万夫莫开。”陈川整个人陷入了一种奇妙的境界中，周围所有的一切都离他远去，只剩下手中的刀锋以及前方密密麻麻的敌人。他脑海中只剩下一个念头：挥刀击杀眼前的敌人。敌人数量多，那就把刀挥快一些，更快一些，快到所有敌人都被笼罩在自己之处的刀网之下。吃，吃，吃！刀刃划破血肉的声音接连响起，速度越来越快，到最后几乎连成一片，在四周回响不停，仿佛只过了一瞬。又好像今年已久，就在某一刻，陈川蓦地感觉刀刃挥空，整个人瞬间从那种玄之又玄的境界中清醒过来。环目四顾，他不知何时已离开了原先的坑道，往前行走了百米有余。回首看去，身后地面躺满了密密麻麻的狗头人尸体，完全覆盖了地面，宛若尸体组成的地毯。而在地毯尽头，何海东五人正神色呆滞地看着他，满脸不可思议。再看向前方十多米外，狗头人们神色惊恐地看着他，驻足不敢往前，那模样就好像看着某种十分可怕的怪物一样。我刚才是怎么回事？陈川神色一动，连忙唤出面板，绝影刀法大成10762500。陈川顿时吃了一惊，他记得之前看的时候，绝影刀法的境界熟练度还只有872500。这一下子就暴涨了近千点熟练度。莫非刚才是传说中的顿悟？陈川若有所思。武者在激烈的生死厮杀中，突然灵光一闪，顿悟，武技造诣大幅提升，甚至直接突破境界。类似的事情并非没有。陈川猜测自己刚才的情况多半就是这一种，近千点武技熟练度，这要是还在熟练境时，估计直接突破境界了。陈川暗暗咋舌，顿悟的提升不可谓不大，也就是他的绝影刀法早就大成，再次突破需要的熟练度太多，这才没有直接突破境界。尽管如此，也增加了将近五分之二的熟练度，省去了至少三张随机习武卡，这收获已然不小。陈川又看了眼成就，一族抗击先锋四的进度已增长到六四五幺零零零零。换而言之，刚才他足足干掉了五百多个狗头人，也难怪那些狗头人会被他吓得不敢再进攻。不过狗头人不敢进攻，不代表陈川就会放过他们，这可都是成就进度。啊！陈川冷冷一笑，闪身冲向狗头人，刀刃挥舞间，再次掀起腥风血雨。后方，何海东几人看着这一幕，不禁相顾无言。原先看到近千头狗头人时，他们都快要绝望了，以为自己今日大概率是要交代在这里了。没想到峰回路转，陈川突然间大发神威，竟然一个人就砍翻了过半的狗头人，甚至吓得狗头人节节后退，不敢再主动进攻。如今的情形已然颠倒了过来，反而是陈川一个人追着狗头人砍。这一幕让何海东几人都有种做梦似的荒诞感，这也太匪夷所思了。良久。何心才出声打破沉默：“刚，刚才那是什么？”何海东深呼吸了口气，沉声道：“如果我没猜错的话，应该是顿悟。”顿悟，众人闻言一惊。顿悟可以说所有武者梦寐以求的事情，然而这种事可遇不可求。许多武者终其一生都没有顿悟的经历，其中不乏天赋极为出色的武道天才。他们怎么也没想到，陈川竟然会在这种情况下顿悟。难怪陈川刚才的刀法那么惊人。苏贤喃喃自语，俏脸上犹自带着一丝恍惚。陈川此前表露出来的刀法造诣就已经十分惊人。至少苏贤还从未见过哪个同龄人的刀法能胜得过陈川，可即便是这样出色的刀法，比起刚才依旧远远不如。那种一刀斩落间，数十个狗头人同时毙命的惊人威力，
。苏贤现在想起来都有种叹为观止的感觉。是，陈川挥刀斩杀一个狗头人，心中有些可惜。从顿悟状态脱离后，再施展绝影刀法，已经没了刚才那种惊人的威力，击杀狗头人的效率顿时下降了一大截。然而，这只是他的想法，狗头人可不这么想。眼看一个个同伴相继倒在陈川刀下，转眼功夫又有数十个同伴毙命。狗头人们终于撑不住崩溃了，大喊大叫着向矿洞外逃去，可还没逃出多远，迎面就撞上一个魁梧的身影。呼！沉闷的呼啸声中，锋利的战斧横空劈过，将四五个逃跑的狗头人拦腰斩断。紧跟着，吼！震耳的咆哮声响彻矿洞，震得坑道尘土速速直落。溃散的狗头人们纷纷停下脚步，满脸畏惧的看向那个魁梧的身影。陈川停止追杀，眯眼看向前方，那是一个身高将近三米的狗头人，浑身肌肉扎结，快快垒起。单单只是望着。就能让人感受到里头蕴含的爆炸性力量。他的手上提着一把米许长的钢制战斧，斧刃上油渍滴落着温热的血液。狗头人卫士，何海东倒吸一口气，目露惊骇。最糟糕的预测终究还是发生了。围攻他们的狗头人氏族首领，赫然是一个四级层次的狗头人卫士。何心、苏贤、常元庆和公君也齐齐变了脸色，唯独陈川依旧面色平静，背对着众人，他悄无声息地取出战力探测仪，对准狗头人卫士按下了开关。176陈川眉头一扬。这四维属性总值比他还高了34点，当然这不是重点，最重要的是生命能量等级之间的生命层次差异。从三级到四级，中间隔着一次生命本质的跃升，这是四维属性无法体现出来的。话虽如此，陈川脸上依旧没有半分惊慌之色，似乎对猎物的平静从容感到不满。狗头人卫士扬手咆哮一声，而后挥舞着战斧，如同冲锋战车般轰隆隆向陈川冲杀而来。纵使相隔百米，何海东几人都能感觉到那股扑面而来的凶厉气息，脸色顿时一白。苏贤看着陈川的背影，目光中闪过担忧之色。可惜他就算想上前帮忙，也没办法了。残存下来的狗头人不敢接近陈川和狗头人卫士的交战之处，转而朝这边冲了过来。几人不得不打起精神应对。好在狗头人已被陈川斩杀了大半，又逃走了一些，如今只剩下两百多头。虽然数量依旧不少，但至少他们已经能够勉强应对。战场转眼被分割成两部分，一部分是何海东几人与狗头人的战斗，一部分则是陈川与狗头人卫士的厮杀。严格说起来，这还是陈川真正意义上第一次与四级生物交手。之前的陶丽虽然也是四级武者，但陈川为了震慑其他人，直接动用苍白刀气秒杀，两人压根没有正面交手过。面前的狗头人卫士才是他第一次直面的四级对手。呼呼，沉重的战斧撕裂空气，激荡起猛烈的劲风，刮得陈川皮肤生疼。可想而知，要是被正面来上这么一击，下场绝不会好到哪里去。就算身上穿戴的四型巨象战斗服号称能扛下四级生物三次全力一击，陈川也不打算亲身体验一下。又一次躲过狗头人卫士的攻击后，陈川瞥了眼何海东那边。见几人暂时还支撑得住，他眸光一闪，突然转身冲入另一条坑道里头。狗头人卫士还以为陈川想要逃跑，立刻怒吼着追了上去。矿洞内坑道众多，四通八达。陈川狂奔了有一段距离，最后在一条宽敞的坑道中间停了下来，回身看向追杀过来的狗头人卫士，他嘴角浮现一抹冷冽笑意。这里就不会被人看到了。低语声中，陈川手腕一翻，燃云刀瞬间消失，再次出现时却换成了苍古。此前用苍白刀气屠戮狗头人时，死亡的数百个狗头人早已将苍古的凹槽再一次除满。陈川缓缓抬起刀刃，猛然挥斩而落，巨大的半月形苍白刀气刹那间席卷而出，利剑般穿透虚空，朝狗头人卫士直射而去。野兽的直觉让狗头人卫士察觉到了这一击的恐怖，他眼瞳中露出惊恐的光芒。只是这时闪躲已来不及，他只好挥动战斧，重重向前劈斩而落，试图扛下这一击。其实争论起实力来，狗头人卫士比陶丽还要强上一截，可惜这点实力差距在苍白刀气面前毫无区别。伴随着刺耳的金属扭曲声，钢制战斧瞬间崩裂粉碎。苍白刀气长驱直入，炮弹般狠狠撞在狗头人卫士胸膛上，顿时就听“砰”的一声闷响，狗头人卫士魁梧的躯体瞬间爆散成漫天血雾。坑道内转眼恢复寂静，陈川面色平静，对这个结果一点都不感到意外。苍白刀气的威力，估计只有五级生命才有可能正面硬扛下来，五级以下必死无疑。可惜这狗头人卫士只有176点属性，极限战斗三要求的击杀目标，四维属性总值必须比陈川高出60点。按照他现在142点的属性总值，也就是202点属性总值。而那已经是五级范畴了，摇摇头，陈川收敛杂念，朝着来时的路径跑回去。坑道内，战斗已经来到尾声，伴随着最后一个狗头人工兵倒下，何海东五人如释重负的松了口气，何心和常元庆更是直接瘫坐在地。一番激战下来，虽然成功消灭了残存的狗头人，但他们也已经是强弩之末了。公军侧腹多了道血淋淋的豁口，那是被一个狗头人工兵用石子搞留下的伤口，差一点就把他的肠子掏了出来。用凝血喷雾紧急治疗包扎后，公军因为失血过多，脸色已然一片清白。何海东情况稍好一些。但也遍体鳞伤，这时要是再跑出一个狗头人工兵出来，恐怕他们五个人都要交代在这里了。然而祸不单行，一阵脚步声忽然响起，紧跟着便是一阵大笑声传来。厉害，真是厉害！你们朱雀探索团可真让我刮目相看，那么多狗头人居然都没能杀死你们，这实力让人佩服啊！杜强从阴影中走了出来。
，身后跟着九个队员，一群人目光戏谑的看着何海东等人，那眼神就好像在看着被他们玩弄于鼓掌之中的老鼠。杜强，果然是你们干的好事。何海东咬牙切齿的瞪视杜强，额头青筋迸现。常元庆、宫军和何心也纷纷朝杜强怒目而视。一群卑鄙的家伙！何心斥骂道。杜强毫不在意，胜者对败者总是显得宽容一些。他环目四顾，眉头微挑，怎么少了一个人呢？卓超笑着说道。多半是引开狗头人卫士去了。杜强一想也是，以朱雀冒险团的实力，能击溃近千个狗头人就够让人吃惊了。绝不可能连狗头人卫士也一并击杀。他们显然是用了汽车堡帅的计谋，让队员引开狗头人卫士，还挺有牺牲精神的。杜强嗤笑一声，何海东几人脸色难看，咬牙不语。他们也是后面才发现陈川引走了狗头人卫士。在他们看来，陈川虽然实力高强，但想越级击杀狗头人卫士，委实希望渺茫。这一去，估计是凶多吉少了。而没了陈川，只凭他们五个残兵皮将。根本不可能打得过以逸待劳的杜强等人，今天看来是免不了一死了。五人互望一眼，心头俱都有些苦涩。好不容易从异族的爪牙下生存下来，最后却死在同为人类的武者手上，还真是十分讽刺。杜强可不关心何海东等人的想法，朝队员挥了挥手：“狗头人卫士不知道什么时候回来，速战速决，拿了东西赶紧离开。”一个大汉笑着凑了上来，指着何心和苏贤说道：“老大，那两个小妞姿色不错，就这么杀了太可惜了吧？要不，嘿嘿。”何心和苏贤俏脸顿时一白，非议探索团其他成员则是眼睛一亮。不约而同露出意味深长的笑容，何心容貌清秀，苏贤更是个难得的大美人。他们其实心中早就垂涎无比，只是顾忌杜强，才一直没有表现出来。这回有人率先提出来，他们顿时就动了心思。杜强斜睨了说话的大汉一眼，反手一巴掌拍在他的后脑勺上：“蠢货，整天精虫上脑，你迟早死在贪色上面。这里是他妈异常点，不是旅馆酒店。你他妈要想干到一半，突然跳出几个异族捅你屁股，你尽管上，我不阻止你。”大汉脑袋一缩，不敢再言语。见老大发火。其余人也不敢再动小心思，对视一眼，同时朝何海东一行走去。见状，何海东几人纷纷握紧武器，面露决绝之色。就连宫军也捂着伤口站起身来。就算死，他们也不会让这群家伙好过。一定要从他们身上咬下一块肉来。将何海东几人的神态看在眼里，杜强冷笑连连，垂死挣扎。今天你们都要死在这里，谁来都救不了你们。话音刚落，一阵平静的声音抖得响起。是吗？我可不这么觉得。突如其来的声音让在场所有人都吃了一惊。众人循声望去，就见一个身影从另一处坑道缓缓走了出来。看清来人面容后，何海东五人纷纷面露惊喜。陈川，你没事吧？陈川朝五人微微一笑，旋即看向非议探索团众人。杜强眯眼打量了陈川一阵，很快认出这个年轻人就是朱雀探索团新招的队员之一。他眼中登时闪过惊疑之色。你居然还活着？狗头人卫士呢？陈川淡淡道：“被我杀了。”杜强怔了怔，旋即露出嗤笑之色。卓超等人更是哄堂大笑，真会吹牛皮。你干脆说你杀狗头人领主得了，说这种大话也不怕闪了舌头。小子，你要是以为这样就能吓倒我们，那未免太天真了。非议探索团众人看向陈川的眼神已满是讥嘲和戏谑，这种愣头青也杀得了狗头人卫士，简直滑天下之大稽。何海东几人则是面面相觑，心头疑惑，他们不明白陈川为什么要说这种一戳即破的谎话，莫非真的是为了震慑住非议探索团？可除非狗头人卫士的尸体摆在眼前，否则非议探索团根本不可能相信这种事。杜强很快对陈川失去兴趣。朝队员使了个眼色，立刻就有两个队员跃中而出，狞笑着走向陈川。这个年轻人最多二十岁出头，实力再强也十分有限，估计刚晋升三级不久，甚至很可能连三级武者都不是，所以他们根本没将陈川放在眼里。小子，下辈子投胎可千万不要再吹牛皮了，和这种愣头青废什么话，赶紧杀了了事。最后一个字落下的瞬间，说话的人陡觉脖梗一凉，紧跟着视野天旋地转，发生什么事了？他脑海里闪过一个念头，这也是他人生中最后一个念头。下一瞬。无边的黑暗潮水般涌来，淹没了他的意识。扑通，头颅跌落在地，咕噜噜滚出数米远，温热的鲜血从断井中喷溅而出，洒了对面的男子一身。后者瞳孔骤缩，刚想举起武器，一抹凛冽的刀光已然掠过他的脖颈。男子身形僵住，瞪大眼睛，伸手想要捂住喉咙，可动作刚做到一半，整个人便已瘫倒在地，冷无声息。杜强脸色大变，从陈川抱起出手到两个非议队员相继毙命，前后连一个呼吸的时间都没有，他甚至都来不及出手救援，两个队员就已经没了性命。该死！杜强惊怒交加，猛地大喝：“杀了这小子！”到了这会，他哪里还看不出来，眼前这个被他轻视的小子，才是整个朱雀探索团里实力最强的人。其余非议队员这会也纷纷反应过来，悍然杀向陈川。陈川冷笑一声，不退反进，主动迎头冲了上去。两个冲的最前的非议队员一左一右挥刀斩出，分别瞄准了陈川的脖颈和侧腹。陈川上半身后仰，避开斩向脖颈的刀刃，旋即反手一撩，锋利的刀刃瞬间切开对手脖颈，刹那间又是一人毙命。不过趁着这个机会，另一人的刀刃已然狠狠砍中陈川的侧腹。可不等那人露出喜色，便陡觉刀刃触感有异，透过被刀刃切开的裂口，可以清晰看到里头的战斗服。四形巨象战斗服。那人微微一怔，
，就这么刹那的迟滞，刀光已经瞄中他的脖颈，意识被黑暗淹没之前，那人心中忍不住破口大骂：“该死的有钱人！”转眼间，又有两个队员死在陈川刀下。杜强目刺欲裂，狮虎搏兔般杀前，一点寒芒直刺向陈川面庞。出乎意料，他的武器居然是一柄银白长枪。陈川还是第一次看到以长枪作为武器的，眼中闪过饶有兴致的光芒。然而，他丝毫没有与杜强交手的打算，身形旋风般一闪，已然远远避开，转而杀向其他人。非议探索团的人虽然都是三级武者，但除了杜强外，实力在三级层次中都算不上厉害。陈川击杀过的三级生物没有上百，也有七八十，只稍微一交手，便判断出这些人的四维属性总值没有一个超过130点的。武技造诣更是平平无奇。想想也是，如果真的足够强悍，早就猎杀一族去了，也不会来干慑服同族这种下三滥的事。吃，刀刃撕裂，空气的声音乍然蹦响，又是一个非议队员捂着喉咙，神色惊恐的倒地死去。陈川脚步轻盈迅捷。犹如一头捕猎的猎豹，不断收割着一头头猎物的性命。杜强不擅长身法，根本追不上陈川的身影，只能眼睁睁看着一个个队员倒在陈川刀下。从一开始的愤怒、恼火，到后面的惊骇、惶然，等到连卓超都被陈川杀死的时候，他已然手脚冰凉，浑身如坠冰窟。注目望去，非议探索团如今只剩他一人还站着，其余人早已变成一动不动的尸体，躺在地上。怎怎么会这样？杜强满脸难以置信，额头沁出一层冷汗来。他怎么也想不到，陈川竟然厉害到了这种地步。单枪匹马就杀了他所有队员，那可是九个三级武者。莫非这小子说的是真的？他真的干掉了狗头人卫士？这个念头一浮现，杜强顿觉一股寒气从背脊直窜而上，整个人都有些头皮发麻。同样震惊无比的还有何海东和苏贤几人，他们刚刚还想着拼死一战，至少也要拉几个非议探索团的人陪葬。谁曾想形势陡变，只是转眼的功夫，非议探索团的人就几乎被陈川杀了个精光，只剩下杜强一个光杆司令。局势转变的如此突兀迅速，以至于现在他们都有些反应不过来。好，好厉害！常元庆忍不住咽了口唾沫，难不成陈川说的是真的？狗头人卫士真的已经被他干掉了？公君喃喃自语。何海东和何心面面相觑，苏贤抿着嘴，眼眸亮晶晶的盯着陈川的背影。事实上，到了这回，他们内心都十分清楚，狗头人卫士十有八九是被陈川干掉了。说谎震慑非议探索团的猜测，纯属胡说八道。看眼前的情形就知道了，陈川分明有足够的实力碾压非议探索团，根本不需要撒谎。他真的干掉了狗头人卫士。意识到这一点，五人俱都满心震惊。越级击杀高等级生物啊！这种事情他们也就只是听说过，亲身遇到还是第一次。没想到现实中竟然真的有这种武道天才。解决完杂兵后，陈川转头望向杜强。此前杜强一直在追击陈川，想要逼迫他和自己交手。可真正等到陈川将注意力放到他身上，他却打了个机灵，背上涌起一股寒意。轮到你了！陈川冷冷一笑，挥刀急掠向杜强。杜强大叫一声，反手一枪刺去，却被陈川挥刀架开，一拳直直轰出。轰！震耳的惊雷声猛然炸响。杜强一瞬间被震慑住心神，等回过神来，他却惊骇地发现，一只表面缠绕满闪耀雷光的拳头已经袭至面前。这，这是什么？杜强脑海中只来得及闪过这么个念头，下一秒，一股雄浑庞大到了极点的劲道便轰然命中他的胸膛。刹那间，就听一阵令人头皮发麻的清脆骨折声接连响起。杜强浑身上下一瞬间也不知道断了多少根骨头，整个人如炮弹般向后急速摔飞出去，砰的一声撞在坑道墙壁上，碎石簌簌直落。杜强缓缓从墙壁上滑落，跌落在地上。借着昏暗的火光，可以看到他胸前的战斗服已经整个崩裂，消失不见，露出一个巨大的缺口。而在缺口里面，则是深深凹陷的胸膛。杜强一动不动地躺在地上，双目圆睁，早已没了声息，扭曲的脸庞上游自残留着惊恐和绝望。寂静，坑道内一片鸦雀无声。何海东和苏贤几人满脸失神地看着这一幕，只觉口舌干涩，张大嘴巴说不出话来。尤其是朱雀探索团众人，更是满心震撼。杜强卑鄙归卑鄙，一身强悍实力却做不得假，即便是何海东。自认对上杜强也是败多胜少，然而就是这么一个实力不俗的三级武者，却一个照面就被陈川击毙。四级武者出手也不过如此吧？刚才那是什么？良久，何心才低声打破沉默。苏贤深呼吸了口气，压下心中的震惊，凝声道：“那应该是真武士，真武士。”何心、常元庆和公君满脸疑惑，唯独何海东露出果然如此的表情。见三个队友都一脸疑惑，他低声解释道：“传说武技在圆满境之上，还有一个境界被称为真武境。”达到真武境的武技，常态下威力不会有明显的提升，却会多出一种名为真武士的招式。一经使出，威力足以达到圆满境的数倍，意向外显，这正是真武士独有的特征。我没猜错的话，陈川刚才施展的应该是奔雷拳的真武士。说到这里，何海东脸上已满是惊叹。真武士，他也只在传闻中听说过，却从未真正听说周围有谁将武技修炼到了真武境，更别说亲眼见识了。没想到，如今却在一个二十岁出头的年轻人身上看到了，简直不可思议。何心、常元庆和公君也吃惊到说不出话来。圆满境数倍威力，这也太吓人了吧！怪不得杜强被当场秒杀，就这威力，三级武者中怕是没多少人能正面硬扛下来。苏贤心中的震惊比朱雀探索团众人只多不少。
，他出身传承久远的武道家族，对真武境的了解比何海东更深。圆满境武技还能等生命能量等级提高后，再凭借强大的身体素质来硬生生达成。可同样的方法对真武境却毫无效果。想要达到真武境，已经不是依靠单纯的身体素质和时间就能做到的了。天赋、机缘和努力缺一不可。能将一门武技修炼到真武境的，无一不是武技天赋经验卓绝、有大毅力、大气运之人。就苏浅所知，还没有哪个人能在二十岁出头这个年纪修炼成真武境。可这个认知却在今天被打破了。看着陈川的身影，苏贤不禁满心惊叹：这才是真正的武道天才。与陈川相比，以往冠在他头上，自己有时还为之自豪的天才之称，顿时就显得有些可笑了。陈川没有注意众人的神态变化，他的心思都放在了成就列表上。实战三，击败一百名武者，要求四维属性总值不低于一百二十点，完成后可获得两千字绿点。目前进度十一斜杠一百。果然，击杀武者也算在了击败条件里。当初干掉陶丽的时候，实战三就增加了一点进度。那时陈川就想着，是不是击杀武者也算在成就条件里？如今总算可以确定。关掉面板，陈川转头看向众人：“你们没事吧？受了些伤，不过总算保住了性命。”何海东面露苦笑：“要不是陈川及时出现，他们今天真的就要没命了。”多亏你了，陈川，你救了我们大家一命。何海东神色诚恳地望着陈川，其余人也纷纷露出感激之色。陈川摆摆手：“大家现在都是同个队伍的同伴，互相帮忙是应该的。客套的话就不用说了。”我们先离开这里吧。何海东点点头，叹了口气。现在除了陈川外，所有人都受了不轻的伤，尤其是宫军，更是完全失去了战斗力。在这种情况下，显然已不再继续探索异常点了，必须得尽快离开这里，回去治疗才行。唯一庆幸的是，之前的收获已经足够弥补购买探索权的花销，这一趟总算没有白跑。达成一致后，何海东和常元庆又对非议探索团的人搜了尸，可惜除了一些食物、清水和野外生存用品外，压根没找到有价值的东西。显然，非议探索团进入异常点后。还没来得及对其他探索队伍下手，第一个就选择了他们作为目标，结果阴沟里翻船。呸！活该！常元庆犹自不解气的往尸体上吐了口唾沫。好了，别折腾了。何海东摆摆手，示意可以离开了。一行人往矿洞外走去。矿洞外还有少量狗头人在徘徊，却是之前被陈川击溃逃跑的那些。瞧见陈川这个杀神，这些狗头人顿时一哄而散。众人也没心情去追杀，径直朝海滩方向走去。一个多小时后，一行人抵达海滩，穿过矗立在海滩上的银色漩涡后，众人很快回到另一端的主位面。瞧见何海东一群人遍体鳞伤的走出来，旁边驻守的骑士会成员一脸习以为常，见怪不怪。异常点凶险遍布，别说受伤，缺胳膊少腿的都不少见。有的队伍甚至进去了就没再出来。相较之下，朱雀探索团这状况已经算好的了。陈川、苏贤，你们信得过我的话，矿石就交给我去处理，我有门路可以卖个好价钱，之后再打到你们账户上。何海东说道。陈川和苏贤自无不可，留下账号后，何海东四人便告辞离开。他们还赶着带工具去治疗。转眼间，现场只剩陈川和苏贤两人。今天多谢你了，苏贤定定看着陈川，姣好的面庞上满是认真。这份恩情我会一直铭记在心，今后有什么需要我帮忙的，尽管开口。陈川笑了笑，点头应下。虽然接触时间不长，但他看得出苏贤是个性格认真的人。既然他都这么说了，陈川也不会扭扭捏捏客套。交换了手机号码后，苏贤伸出白皙的手掌。一个多月后就是大学武道交流赛，希望到时能在比赛上和你交手。到时我不会再像今天这么狼狈。陈川微微一笑，握住女孩的手掌。那我就拭目以待了。苏贤重重颔首，唇角轻翘，泛起一丝淡淡笑意，显得格外动人。短短半天时间，异常点探索就宣告结束。不过陈川却没多少遗憾，这一趟的最主要目标——完成异族抗击先锋三，成就已经顺利实现。绝影刀法还增加了近千点熟练度，可以说已经超额完成目标了，所以没什么可遗憾的。回到家中，陈川第一时间打开兑换商店，毫不犹豫兑换了锁灵弓和魔术袋。锁灵弓，三星横练武技，售价一千自律点。陈川第一时间选择修炼。刹那间，大量武技知识和修炼感悟凭空涌现。花了好一会，陈川才消化完脑海中的信息。再看面板，已然发生了变化。姓名：陈川，等级：三，属性：力量36体质33敏捷44精神29自律点200武技：鲸吞呼吸法，大成4250奔雷拳，真武，如影随形，大成121 1,000 绝影刀法，大成10792500。锁灵弓，入门零五百。陈川屏息凝神。暗暗运镜，刹那间浑身肌肉绷紧，体表隐有银光闪过。那一闪而逝的银光，形状竟然形似一枚枚鳞片，怪不得叫锁灵弓。陈川赞叹一声，手腕一翻，掌心间已经多出一把长刀。刀是从非翼探索团成员身上得到的，只是一把普通级兵器。陈川伸出手臂，轻轻挥刀击在手臂，刀刃与手臂相击的瞬间，竟然发出宛若金铁交击的清脆鸣响。陈川眼睛一亮，又加大了几分力道，一直到用了八成力，刀刃才在肌肤上留下一道浅浅的伤口。这防御力比磐石战斗服还要强悍。陈川面上露出欣喜笑容，不愧是三星横练武技，才入门级就已经这么强悍。等达到大成境乃至圆满境，就算不穿战斗服，三级武者怕是都破不了他的防。心满意足的退出面板。
，陈川转而看向手中另一件物品——魔术袋，每隔二十四小时可生成一颗熔球，最多同时储藏三颗熔球。取出熔球丢出后，该熔球会随机变成一头生命能量等级介于三级至五级之间的生物，此生物将为使用者服务半小时，时间耗尽或死亡后消失不见，售价一千字绿点。魔术袋只有巴掌大小，看上去就像一个普通的布袋。打开袋子后，里面静静躺着三颗鸡蛋大小的毛茸茸熔球。陈川取出一颗，握在掌心间掂了掂。感觉就像是捏着一颗长了绒毛的弹力球，犹豫了下，陈川还是没有在客厅里试验魔术袋的效果。毕竟召唤的生物是随机的，万一召唤出来体型庞大的生物，或者是泥浆怪之类的生物，把家里弄得一团糟，过后收拾起来也是件麻烦事。十多分钟后，陈川来到之前干掉朱武的荒僻公园里，此时他已经戴上了按压面具，取出熔球，陈川朝着前方抛去，落地后，熔球砰的一声炸出大片白雾。等到雾气消散，熔球已经消失不见，取而代之的是一头浑身长满火红色鳞片。体型庞大，堪比公交车的怪物。这怪物看上去有点像是鳄鱼与蜥蜴的结合体，缩着四肢趴在地上，一副懒洋洋的模样。他抬头看了陈川一眼，张开嘴巴叫了一声，似乎是在打招呼。牙缝嘴角之间隐有火星闪现，这是什么生物？陈川目露好奇，绕着鳄鱼怪物观察起来。他在海岸大学图书馆和舞者之家上阅读过大量异世界生物的资料，很是充实了一番知识，却从未见过如眼前这头鳄鱼一样的生物。鳄鱼怪物对陈川的观察恍若未睹，悠闲地趴在地上，时不时摇晃下尾巴。陈川取出战力探测仪来，对准鳄鱼怪物按下按钮，滴的一声过后，战力值浮现出， 180居然比狗头人位置还高。陈川吃了一惊，看样子他手气还不错，第一次就召唤出一头四级生物。要是在战斗时有这么一头生物帮忙，想必会轻松许多。看着鳄鱼怪物坚硬的鳞片，陈川暗暗点头。毕竟不是什么时候都能动用苍白刀气的，万一遇到危险的时候，苍古恰好没有储存满灵魂之力，那可就抓瞎了。不过现在多了个魔术袋，以后就又多了个底牌。至于召唤生物等级随机，大不了提前用幸运骰子提升下运气就是。等等，陈川蓦地灵光一闪，魔术袋最高可以召唤出五级生物，那是不是可以用来完成极限战斗三？极限战斗三要求的是击杀一个比自身四维属性总值高出六十点的智慧生物，可没说不能是召唤生物。和龙骨塔、地下城里的虚拟生命不同，魔术袋召唤出的可是真实的生物。陈川越想越觉得可行，当即取消鳄鱼怪物的召唤，让他回去。随后又拿出一颗新的熔球，往前一扔，砰的一声过后，一头壮硕魁梧。长着一根火红色尾巴的狮子瞬间出现在陈川眼前，赤尾狮。陈川第一时间认出生物的来历，他在一本异世界生物的图鉴上恰好看到过，这是一种三级生物，远远达不到极限战斗三要求的条件。无奈，陈川只好将赤尾狮送了回去，就剩最后一颗熔球了。陈川抿了抿嘴，空间背包里还剩一个耐久度二的幸运骰子，但他不可能将宝贵的幸运骰子使用次数浪费在这种时候，所以这颗熔球一旦还召唤不出合适的召唤生物，那就得等上24个小时，魔术袋才能凝聚出星。熔球，希望这次运气能好一点。陈川将熔球往前扔了出去，顿时就听“砰”的一声，一头庞大的怪物突兀出现在眼前。怪物看上去像是放大了无数倍的蚯蚓，直径足有米许，身躯长达七八米，直立而起的上半身顶端是一张长满密密麻麻利齿的血盆大口，大量浓稠恶心的不明粘液沿着嘴角缓缓滴落。这是绝地虫。陈川眼睛一亮，连忙按下战力探测仪， 2 0 8果然是五级生物。陈川大喜，绝地虫也是异世界生物的一种。根据他看过的资料描述，幼年体绝地虫就能达到生命能量等级三级的层次，成年后更是一举达到五级层次。当然，面前这头绝地虫只有208点属性，在五级层次中属于较弱的一类，但终究还是满足了极限战斗三的条件。没有犹豫，陈川直接给绝地虫下达了不许反抗、不许动弹的命令。魔术袋召唤出来的生物，使用者在持续时间内拥有绝对的命令权，不用担心召唤生物会反噬。陈川一连斩了几刀，才将绝地虫的口气连同上半截躯体一同砍下来。即便如此。绝地虫依旧抽搐了好一会，才渐渐失去声息。陈川不禁暗暗咋舌，这五级生物的生命力果然顽强。在绝地虫毫无反抗的情况下，他依旧费了一番功夫才击杀了他。这要是正面对上，除非动用苍白刀气或者用魔术袋召唤出五级生物，否则他绝对一点胜算都没有。五级生物的强大由此可见一斑。定了定神，陈川连忙查看成就列表，果然极限战斗三已经显示完成，成功了。陈川咧嘴大笑，他的猜测果然没错。话说这算不算卡 bug？ 陈川看了眼多出的两千字绿点，心情愉悦无比。管他呢，能完成就好。不出意外，新的成就也随之出现。极限战斗四，击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出一百点，完成后可获得五千字绿点。目前进度零一，新的成就难度再次暴涨。按照陈川现在一百四十二点的属性总值，需要击杀属性总值高达二百四十二点的智慧生命才能完成。二百四十二点属性总值，就算是苍白刀气也够呛吧？陈川摇了摇头，决定暂时将这个成就放下，等实力提升后再来完成。还剩下三个成就，陈川看向成就列表，实战三击败100名武者，要求四维属性总值不低于120点，完成后可获得 2,000 字绿点。目前进度1 1斜杠0百，力拔头筹。在白金市大学武道交流赛中，
带领海岸大学夺得冠军，完成后可获得四千自律点。异族抗击先锋四，击杀一万个异族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得四千自律点。目前进度六四六幺零零零零，力拔头筹，需要等大学武道交流赛举办才能完成，暂时不急。异族抗击先锋四的进度还有九千多，也不是短时间内能够完成的。看下来，有可能在近期完成的就剩实战三了。后天去一趟铁拳俱乐部吧。陈川很快做出决定，退出列表，去阳台把接触的吃心果摘下收好。陈川随后洗漱，准备睡觉。今天连番战斗，虽然没受什么伤，但精神也有些疲倦了。第二天是在五 G 修炼中度过的，一直到傍晚时分兑换商店刷新后，陈川才停下手。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。体力药剂，服用瞬间恢复全部体力，售价200自律点。修为结晶，指定一种五 G 使用，可获得五年该五 G 的修炼经验与感悟，售价500自律点。幸运骰子，使用后可以提升运气，持续时间24小时，提升幅度是投掷数字而定。数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价一千自律点，运气不错。陈川微微一笑，三件物品都是好东西，体力药剂自不用说，这种物品出现一次就兑换一次。幸运骰子也正是他急需的东西之一，今后无论是魔术袋还是地下城通关开宝箱，都需要用到幸运骰子。在自律点充裕的情况下，最好多兑换几个备用。修为结晶就更不用说了，陈川手上还有 2,200 自律点，没有犹豫，直接将三件物品全部兑换下来，使用修为结晶，指定锁灵功。浮光掠影般的画面过后，便是如进温泉般的暖流涌遍全身。等恢复正常后，陈川打开面板，上面已然发生了不小的变化。姓名：陈川，等级：三，属性：力量37体质37敏捷44精神29自律点5 0五技：鲸吞呼吸法，打成四七五百；奔雷拳，真武；如影随形，打成幺幺八一千；绝影刀法，打成幺零九七二五零零；锁灵功，熟练四九六一千。一如既往的，修为结晶带来了900多的五 G 熟练度，直接让锁灵功突破到了熟练境，属性则增加了5点，分别是4点体质和一点力量。这个增幅在陈川的意料之中，毕竟只是突破到熟练境。换作一星五 G， 以他现在的生命能量等级，突破至熟练境带来的属性增幅恐怕最多只有一点。生命能量等级提升后，低星级五 G 突破境界带来的增幅会降低到令人发指的程度。所以，普通武者如果没有高星级五 G， 基本三级就是极限了，除非运气十分好。得到某些能提升属性的天才地宝，或许还有希望晋升四级层次。好在陈川有自律系统，可以持续不断获得高星级武技，这方面倒不用担心。回过神来，看着面板上的数据，陈川满意的点点头。一百四十七点属性总值，加上如影随形、绝影刀法和锁灵功，这等实力，除非是遇上四级武者，否则在三级武者中难逢敌手。在铁拳俱乐部进行首类模式的话，应该没什么问题了。隔天，陈川一大早出门，前往市中心的铁拳俱乐部，一场点探索的三十多万收益。何海东昨晚就已经打到他账户上，扣除掉分摊到每人头上的购买探索证的花销，还剩二十万出头，足够办理铁拳俱乐部的钻石会员，还绰绰有余。至于和商盟交易得来的四十九万现金，则被他放在了空间背包，没有存到账户上。毕竟对陈川这个身份来说，这四十九万分来历不明。虽然数额不高，但账户里突然多出四十九万，难免会引起有心人的注意。不如以现金形式放着，有需要时再动用即可。反倒是一场点探索得来的二十多万，来历透明清白，用起来毫无负担。没过多久。陈川抵达铁拳俱乐部，欢迎光临。前台妹子瞧见有人进来，立刻习惯性的露出职业笑容。等看清来人是当日拒绝了自己的陈川后，脸色顿时变得有些幽怨起来。可陈川尴尬的咳嗽一声，取出会员证，我要升级钻石会员。前台妹子终究是有职业素养的，幽怨的瞥了陈川一眼后，动作麻利的帮他办理好了业务。接过会员证，陈川在妹子幽怨的目光中快步离开。铁拳俱乐部一共有三个对战大厅，其中三楼大厅多是二级武者。三级武者普遍聚集在四楼的对战大厅，相比三楼大厅，四楼大厅的人流量要少上许多，目测只有一百来号人。不过气氛热烈，比三楼大厅有过之而无不及。六个擂台此时俱都有武者在交手，拳脚相击声和武器击撞声不绝于耳。擂台周围则是围满了观战者，对着台上的战斗低声交头接耳。陈川看了一圈，明显感觉到三级武者的战斗比二级武者更加激烈。不单单是因为三级武者实力更强，更是因为三级武者的战斗不像二级武者那样只用徒手武技。到了三级层次。武者基本都会修炼兵器类武技，也因此，他们交手时往往也会动用兵器。刀剑无眼，交起手来自然也更加凶险刺激。事实上，四楼对战大厅就有专门的医疗室，时刻准备为受伤武者治疗。看了一会，陈川来到大厅角落的柜台，取出会员证放在柜面上。我要申请首类模式。首类模式。柜台后的妹子笑容一致，怀疑自己是不是听错了，迟疑了下，她还是多问了一嘴：“先生，您是要申请首类模式？”“没错。”陈川颔首，妹子眼中闪过错愕之色。首类模式的规则由一名会员占据一个擂台，其余会员可以轮番上台挑战，败者下台，胜者继续留在台上，一直到无人挑战，留下来的便是擂主。由于首类模式的特殊性
，申请者要是实力不济，擅自发起首类模式的话，必然会惹人嘲笑，被冠以不自量力的评价。所以，自首类模式出现以来，申请者寥寥无几，基本都是铁拳俱乐部的老牌会员，且无一例外都是同级中的巅峰舞者。而且，发起首类模式的最低条件是三级舞者。换而言之，通常只有三级巅峰舞者才会申请首类模式。面前这人看上去最多二十岁出头，怎么看都不像是三级巅峰舞者。迟疑了下，妹子还是提醒道：“先生，首类模式的规则。”陈川打颔首道：“我已经看过规则了，就申请三级的首类模式。客户的正当要求不容拒绝。”闻言，妹子只好按照陈川的要求办理。先生，申请三级首类模式需要达到生命能量等级三级，麻烦您配合我测试一下。妹子取出生命能量测试仪，这东西陈川已经用过一次，直接伸手按在上面，掌心微微一热，随后就感觉到测试仪轻轻颤动了下。陈川拿开手，测试仪中央立刻显露出一个数字： 1 4 5 1一如既往的，生命能量测试仪给出的数值依旧和真实属性差了几点。精准度还有待提升，然而妹子早已看傻了眼。四维属性总值145点，这放在三级舞者中都足以排入上游了，距离三级巅峰也只差一步之遥。原本看陈川的年纪，妹子还以为他刚晋升三级不久，没想到四维属性总值这么高，难怪敢申请首类模式。好一会，妹子才回过神来，在看向陈川时，神态已经恭敬了许多。片刻后，妹子就将会员证递了回来。先生，已经为您申请好首类模式，地点是一号擂台。谢谢。陈川微微一笑，接过会员证。转身离开，陈川来到一号擂台时，大厅四面墙上的屏幕已经出现了相应的提示：会员 ID 5 8 3 9 5发起三级首位模式，地点一号擂台，三级舞者会员可前往参加。在众多对战提示中，这一条长长的提示尤为显眼，立刻吸引了不少会员的注意。当看清提示内容后，人群中顿时爆发一阵哗然：“卧槽，有人发起首位模式了！首位模式，真的假的？我看看，啧啧，还真的是！什么人这么勇猛？”会员 ID 5 8 3 9 5。看这数字。应该是最近才加入铁拳俱乐部的会员吧，有胆气发起三级首类模式的，肯定是三级巅峰舞者。整个对战大厅瞬间沸腾起来，一号擂台周围顿时围满了人群。不怪众人如此兴奋，实在是首类模式十分少见。有些会员加入铁拳俱乐部以来，对首类模式还是只闻其声不见其人，从没看到过有人发起首类模式。难得今天居然遇到，自然不能错过。首类者在哪里？许多人环目四顾，想要找出是谁发起的首类模式。就在这种热烈喧闹的氛围下，陈川不疾不徐地登上了擂台。四周的讨论声陡然降低了几十个分贝，众人愕然看着台上的陈川，满心困惑。他就是发起首类模式的人，这也太年轻了吧？还是说这人走错了擂台？人群中有人开口喊道：“喂，小子，这里是一号擂台，接下来要进行首类模式，你走错擂台了吧？”陈川看了说话的人一眼，面色平静道：“我就是首类的人。”话音落下，四周灯时一静，紧跟着哗然大作：“真的假的？这么年轻的首类者？开玩笑的吧？”众人看向陈川的眼神顿时变得古怪无比。能成功申请首类模式，肯定是经过铁拳俱乐部的生命能量等级测试，证实了是三级舞者。可看台上这人的年纪，就算是三级舞者，恐怕也刚晋升没多久吧。这样的实力也敢发起首类模式？说好听点是初生牛犊不怕虎，说难听点就是不知天高地厚。这首类者怕是连第一场挑战都撑不过去。真要如此，那可就徒惹人发笑了。没有在意周围戏谑和讥嘲的视线，陈川只是面色平静地站在擂台上，等待挑战者的出现。这副从容淡定的模样，很是引来了一些人的不爽。当即就有个身材高大魁梧的大汉跳上擂台，来到陈川对面站定，朝他漠然一笑：“小子，首类模式不是什么人都能发起的，别以为有几分天赋就能在这里目中无人。今天就让你见识一下什么叫人外有人。”台下也有人跟着起哄：“元龙，你要是输了，我可瞧不起你。老袁，你可别因沟里翻船。等那年轻人下去，就换咱俩来交手。”老袁昨晚早早被媳妇叫回家了，肯定交了不少公粮，这回说不定正腿软着呢。最后一句话引来哄堂大笑，元龙也笑骂了一句：“滚你丫的！”可他回头看去，却发现陈川依旧神色平静，丝毫没有受到周围笑闹声的影响。袁龙对此颇为惊讶，却也越发想打破陈川的冷静。等会败北后，倒要看看你还能不能保持这副模样。心中暗哼一声，袁龙拔出腰间的长刀，缓缓朝陈川逼近，打算以这种方式给予对方压力。然而陈川自始至终静立不动，连眼皮都没抬一下。最后反倒是袁龙自己不耐烦了，冷哼一声，猛地加快速度，纵身向陈川狠狠扑去。吃我一刀！袁龙的大喝声还没完全落下。陡然就听“砰”的一声闷响，观战众人只觉眼前一闪，袁龙已陡然摔飞出去，跨越二十多米，距离“轰”的一声摔在擂台外的地面上，连惨叫声都来不及发出，直接闭气晕了过去。擂台上，陈川徐徐收回拳头，银色的拳套在灯光下闪耀着迷蒙的光泽，四周一片寂静。众人目瞪口呆的看着眼前这一幕，张大嘴巴，久久说不出话来。笑闹声不知何时全部消弭不见，所有人都满脸失神的看着台上那个年轻的身影，半晌没能回过神来。袁龙是铁拳俱乐部的老会员了，许多人都对他十分熟悉。这人嘴贱是嘴贱了点，但实力还是有的。一手狂杀刀法更是达到了大成境。可就是这样一位实力不弱的三级武者，在那个年轻人手下却连一个照面都撑不过去。
，要不是亲眼所见，他们绝对不会相信。这实力妥妥的三级巅峰了！靠，还以为是不知天高地厚的愣头青，没想到是深藏不露的高手。早该想到了，要没几分实力，怎么敢发起手擂模式？别马后炮了，你要上去挑战吗？再看看吧。议论声渐渐响起，然而这一次没人再敢轻视陈川。众人面上戏谑和激潮的神色已然消失无踪，取而代之的是凝重的表情。一击击败三级武者。这等实力放在铁拳俱乐部一众三级武者中，都属于绝对的佼佼者。心态变化的同时，不少武者也露出跃跃欲试的神色。加入铁拳俱乐部的武者，基本都是想通过武技交流和切磋来提升自己的实力。因此，对实力高强的对手，他们不但不会退缩避让，反而会更加想要挑战。当然，最重要的还是在许多人看来，陈川之所以能一击击败元龙，主要还是因为元龙过于轻视对手，疏忽大意下才导致惨败。只要他们小心一些，未尝没有可能取得胜利。不多时，就有第二个武者挑战擂台。庄心，请指教。陈川的实力赢得了众人的尊重。新上台的大汉自报了姓名，方才挥舞着铜棍向他冲来，战斗再次爆发。庄心的实力比元龙要强上一筹，又抛弃了轻视之心。陈川这次已无法在一个照面就击败他。不过这也是因为他没有动用兵器的缘故。陈川可不想一下子展露全部实力，万一把周围的武者都吓得不敢挑战，实战三就没法完成了。虽说如此，在聚气手套的威力加成下，陈川依旧只凭奔雷拳就牢牢压制住了庄心。这一幕虽然没有一拳击败元龙来的令人震撼。但依旧让四周观战的人群惊叹连连，拳出如炮，雷音伴随，这绝对是圆满劲奔雷拳，没错了。乖乖，这个年纪就是三级武者不说，还掌握了圆满劲武技，这天赋也太惊人了。这人难不成是哪个超凡大学的王牌学生，还是某个武道家族的嫡系子弟？快看，庄心要说了。仿佛为了配合这句话，十多秒后，庄心闷哼一声，连连倒退，足足退出七八米，才止住身形。他捂着胸口，强忍痛楚，拱了拱手。是我输了，化落神色，沮丧的走下擂台。庄心虽然败了。但略输一筹的表现却成功点燃了众人的好胜心。很快又有武者登上擂台挑战，拜北下台上台拜北。随着一个个武者陆续登上擂台，又接连拜北，黯然走下擂台。原先还摩拳擦掌、跃跃欲试的武者们，顿时如同被泼了冷水似的淹了。一群人，你看看我，我看看你，相顾无言。这小子也太变态了，连续击败了十多人，居然一点疲倦的迹象都没有。他们真的能打赢这家伙吗？擂台上，陈川看着已经增加到二十八斜杠一百的成就进度，嘴角泛起微不可察的笑意。等待了有一会，见始终没有人上来，他目光一闪，扬声道：“怎么，你们就这点本事，想找个击败我的人就这么难吗？”武者气血旺盛，大多受不得击，何况还是被一个年纪比自己小了许多的年轻人嘲讽。陈川这话不亚于捅了马蜂窝，当即就有武者跳上擂台，向他发起挑战。与此同时，还有人拿出电话，开始呼朋唤友，打算将一些实力强横的老会员叫过来，好好教训一下那个台上那个嚣张的小子。陈川看在眼里，心中暗笑，面上则继续摆出一副不过如此的模样。约莫一小时后，成就进度已增长到四五一百。然而，原本群情激涌的人群又重新沉寂了下去。众人面面相觑，任凭陈川如此刺激，都不肯再上去挑战。他们这回算是看出来了，台上那小子实力强的惊人。他们再上去，纯粹就是找虐。正当陈川暗暗可惜，以为今天就这样的时候，大厅门口突然一阵骚动，抬头望去，就见到三个武者同时走了进来。是童星他们，戴景胜，还有夏玉萍也来了。俱乐部最厉害的三个三级武者全都到了。这下子终于有人收拾那小子了，有好戏看了，人群顿时兴奋起来。陈川不禁反喜，看样子手擂还可以继续下去。童心三人来到来到人群前方，目光不约而同落在陈川身上，眼中闪过诧异之色。他们接到好友的电话，说是有个年轻人在铁拳俱乐部发起手擂模式，一连击败了三十多人，顿时升起好奇心，这才急匆匆赶来。原以为好友口中的年轻人，怎么着也该有二十六七岁，可眼下一看，分明只有二十岁出头的模样。这年纪就有三级巅峰的实力，这是哪里来的武道天才？童心、戴景胜和夏玉萍互望一眼，俱都能看到彼此眼中的惊疑。不过惊疑归惊疑，三人也起了挑战的心思。他们是铁拳俱乐部里仅有的三名三级巅峰武者，平日里几乎找不到对手，又不可能去挑战四级武者找虐，只能三人互相切磋较量。如今好不容易发现一个合适的对手，顿时见猎欣喜。夏玉萍率先开口，笑道：“老童、老戴，由我先上吧。”童心和戴景胜对视一眼，点了点头。他们三人之中，夏玉萍实力相对要弱一些，由他上去先掂量掂量。那个年轻人的实力也好，于是，在众人兴奋期待的目光中，夏玉萍缓缓登上擂台。甫一站定，夏玉萍便笑呵呵问道：“朋友怎么称呼？”夏玉萍今年三十多岁，比陈川至少大上一轮。不过武者圈子强者为尊，无关乎年龄。陈川实力摆在那里，夏玉萍和他平等相称，倒也没人觉得奇怪。陈川，我叫夏玉萍。夏玉萍缓缓拔出腰间的长剑，目光落在陈川空着的双手上：“你不使用兵器？”陈川没有说话，只是摇了摇头。见状，夏玉萍不再多问。说了句“小心”，便猛地屈身向前，剑光如疾风骤雨展开，笼罩向陈川，浑身上下。吃，吃，吃！剑刃撕裂空气的短促鸣声接连蹦响，连绵不绝的剑势几乎笼罩了陈川身周五米内。
，换作寻常三级武者来，面对这疾风骤雨式的剑网，早就被割得遍体鳞伤了。可陈川不一样，如影随形，本就擅长短距离腾挪闪跃，全力施展下，他几乎化作一缕残影，在漫天剑影中来去自如。台下的童星和戴景胜看着这一幕，齐齐面露惊容。要知道，夏玉平的碧涛剑三年前就已经大成，如今距离圆满境只差一步之遥。以他三级巅峰的身体素质，全力施为，就算是童星和戴景胜都不敢保证能全身而退。更做不到陈川这般游刃有余，这绝对是二星身法，而且至少达到了精通境。戴景胜语气笃定道。童心赞同的点点头，心中暗暗惊叹。听说这年轻人还将奔雷拳也修炼到了圆满境，这个年纪就有如此武技造诣，天赋着实惊人。或许是九手之下必有破绽。擂台上，陈川身形忽然一滞，九宫不重的夏玉平早就有些不耐烦了，见状顿时大喜，想也不想挺剑刺去。为防陈川闪躲，他还留了三分力，随时可以变招追击。可出乎意料的是，面对这一剑，陈川居然不躲不闪。反手一拳轰来，轰！惊雷声炸然蹦响，圆满境奔雷拳。夏玉平顿时微微变色，这是要和他两败俱伤的节奏。然而这时躲闪的话只会落入对手的节奏。夏玉平干脆一咬牙，手中瞬间又注入几分劲道，利剑般直刺向陈川肩膀。当，剑尖刺穿衣物，击中陈川的肩膀，却发出金铁交击般的鸣响。横练武技，糟了，中计了！夏玉平暗道：糟糕，想要抽身后退，可为时已晚。下一瞬，陈川的拳头已经击中了他。顿时就听“砰”的一声闷响，夏玉平如同断了线的风筝似的摔出擂台，重重砸落地上。在聚齐手套的加持下，圆满境奔雷拳的威力，就算是三级巅峰武者也难以承受。夏玉平喉咙一甜，强忍着才没有一口血喷出来。在抬手看向陈川时，目光中已带上了丝丝惊骇。他对自己的剑法威力最为清楚，寻常横练武技根本不可能抵挡得住他灌注全部力量的一剑。是二星横练武技，又或者更高星级。童心和戴景胜也意识到了这一点，纷纷清晰口气。继圆满境奔雷拳和二星身法后。居然还掌握了一门高星级横练武技，要不要这么妖孽？这人莫非是从娘胎里开始修炼武技的不成？观战人群更是一片哗然。不会吧，这就败了？竟然连那个夏玉平都输了？刚才那是横练武技吧？有谁看清是什么武技了吗？不知道，不过绝对不是一星武技，太强了！夏玉平是铁拳俱乐部名气最大的三级巅峰武者之一，他的落败让所有人都狠狠震惊了一把。回过神来，戴景胜沉声道：“接下来我上吧。”童心默然颔首。夏玉平这时已回到人群中，正龇牙咧嘴的捂着胸口，闻言低声道：“小心点，那小子很棘手。”戴景胜点点头表示知道，而后大步登上擂台。甫一站定，他便立刻拔出腰间的钢刀，摆出一副如临大敌的姿态。夏玉平的落败让他对面前这个年轻人前所未有的重视起来。双方没有多废话，僵至数秒后，猛地冲向彼此，战斗转瞬爆发，并迅速进入白热化。仗着锁灵宫的强大防御，陈川将大半精力都放在了进攻上，拳头携着震耳雷音与雄浑劲道接连轰向戴景胜。有夏玉平的前车之鉴在，戴景胜根本不敢正面硬扛，要么闪躲，要么以刀身抵挡。偶尔几次反击落在陈川身上，却又被挡了下来。先前在台下惊鸿一瞥还看不太清晰，但线下戴景胜却是看得分明。每当刀刃击中陈川时，他体表便会闪过一抹鳞片似的淡淡银光，那银光薄如蝉翼，仿佛一戳即破。可锋利的刀刃击在上面，却发出当的一记脆响，如中坚铁，居然无法寸进。连着数次后，戴景胜心头不由一沉，这小子连挨我几刀都没使，可我只要被他打中一拳。多半就要失去战斗力，继续这么拖下去，输的一定是我。心念电转间，戴景胜很快就有了计较。陈川的横练武技固然强悍，却也不是无敌的，至少无法挡下他的全力一击。否则，陈川根本不需要防御，直接全力进攻就可以了。只要能抓住机会破掉陈川的横练武技，这场战斗就还有取胜的希望。想到这里，戴景胜神色一整，不再闪躲，转而一刀裂空劈落，无坚不摧的劲气，刹那间自刀锋吐出，如惊涛骇浪般向前侵袭而去。台下的童心和夏玉平眼睛齐齐一亮。他们看得分明，戴景胜这一刀凝聚了全部精气神，将大成境惊涛刀诀的威力发挥得淋漓尽致，甚至隐隐摸到了圆满境的边。再加上兵器带来的优势，比起圆满境奔雷拳，已然有过之而无不及。陈川就算用圆满境奔雷拳正面对拼，也绝对抵挡不住。当看到陈川不但没有闪躲，反而一拳迎向刀刃时，童心和夏玉平不约而同松了口气。赢了！然而这个念头刚起，下一瞬，恐怖的破空音爆声调呼响起，同时响起的还有清晰可闻的雷电噼啪声。童心和夏玉平骇然抬头望去。就见陈川的拳头表面不知何时闪耀起了刺目的雷光，电光石火间，拳头和刀刃已然在虚空中狠狠击撞在一块，时间仿佛静止了刹那。下一秒，戴景胜手中的钢刀咔嚓一声骤然崩裂，化作无数碎块，四溅飞散。陈川的拳头长驱直入，重重轰击在戴景胜胸前。砰！戴景胜如炮弹般向后摔飞出去，眨眼间飞出擂台，砰的一声砸在墙壁上。他的下场比夏玉平还要凄惨的多，连哼都没哼一声，直接晕了过去。寂静，死一般的寂静。所有人都目光呆滞地看着这一幕，满脸难以置信。刚才那是什么？闪耀着雷光的拳头？这世上还有这种武技？诺大的大厅一片沉寂，所有人都沉浸在刚才那一幕所带来的震惊中。
。好一会，童心和夏玉萍最先回过神来，齐刷刷倒抽一口气。刚才那是真武师，没错了。意象外显，还有那等惊人的威力，除了真武师外，没其他解释了。周围的武者被两人的交谈说得满头雾水，有人忍不住问道：“童老大，夏老大，真武师又是什么？”童心脸上闪过一抹向往，解释道：“武技在圆满境之上，据说还有一个境界叫做真武境。”达到真武境的武技，常态下威力不会增长太多，却能得到一种名为真武师的招数。一经施展，足以发挥出数倍于圆满境武技的威力。武者们顿时齐刷刷吸了口冷气。圆满境武技的数倍威力，这谁扛得住？难怪戴景胜在占据兵器之力的情况下，依旧被一拳砸晕了过去。这真武师未免太恐怖了点！这么强大的招数，学会的人岂不是无敌了？有人满脸震惊的喃语道。童心闻言失笑摇头，那倒不至于。真武师对体力的消耗极大，正常状况下。短时间内最多施展两到三次，超出极限的话，据说会直接导致身体崩溃。众人这才松了口气。有限制的话还好，不然真武士就太可怕了。可转念一想，就算有限制，正常人谁能扛得下两三次真武士？没看到戴景胜只是中了一拳就直接昏迷不省人事了。同级战斗中，真武士依然称得上无敌。想到这里，众人不约而同咽了口唾沫，看向陈川的目光也不自觉地带上了敬畏。童心和夏玉萍神色也十分复杂。同级无敌，没想到有一天这种称谓会出现在一个年轻人身上。陈川没有在意周围的反应，稍稍平复了呼吸，转头看向台下的童心：“你还要继续上台吗？”童心迟疑了下，苦笑摇头：“我不是你的对手。”他的实力和戴景胜不分伯仲，连戴景胜都抵挡不住真武士，他上去也是白送，还是不丢人现眼了。陈川顿时有些失望，转头看向其他人，可目光所过之处，武者们纷纷移开视线。开玩笑，谁想和这种同级无敌的怪物交手？那已经不是切磋了，而是蠢蠢找虐。他们可不想像戴景胜一样昏迷过去。见状，陈川眼珠子一转。莫的说道：“这样吧，你们出十个人一起上，我出三百万奖金，只要你们能打赢我，奖金就是你们的。”众人纷纷愣住，狩猎模式还能这么做的吗？陈川转头看向台下一个穿着笔挺西服的中年男子，笑道：“没问题吧？”陈川早就注意到西服男子的存在，对方来之前和柜台妹子有过交谈。看柜台妹子对他的恭敬模样，这人显然是铁拳俱乐部主管之类的人物。果然，西服男子闻言露出微笑。当然，铁拳俱乐部一向以顾客至上，您是狩猎模式的发起者。自然有权利在合理范围内添加规则。狩猎模式从未有过狩猎者自行设置奖金和多人挑战的潜力。不过，只要不是涉及到原则和底线的事情，铁拳俱乐部才不会吃力不讨好的阻止。况且，面前这个年轻人明显是个前途远大的武道天才，这样的人物成为铁拳俱乐部的会员，对他们来说是大好事。西服男子自然不会为了一点小事得罪贵客。西服男子是铁拳俱乐部的主管，这里许多人都认得他。见他答应下来，不少武者顿时露出心动的表情。三百万奖金，平摊到每个人头上就是三十万。即便是对三级武者来说，三十万也是一笔不小的数目了。朱雀探索团冒着生命危险进入异常点探索，差点丢了性命，每人也才分到二十多万。相较之下，区区切磋简直不值一提。就算输了，也不会有任何损失。万一赢了，那可就赚大发了。更重要的是，按照童心的说法，陈川刚施展过真武士，体力消耗严重，一对一或许没法赢过他，可实打一还怕不是对手？许多人顿时跃跃欲试，但还是有人提出质疑：我们怎么知道你会不会出尔反尔？还有。你怎么证明自己有三百万？陈川对此早有预料，转头看向西服男子：“怎么称呼？侯中飞，侯经理，方不方便聊一下？”“当然。”陈川走下擂台，和侯中飞一起来到休息室内。关上门后，房间里就只剩两人。侯中飞正想询问，却突然发现陈川手中不知何时多了一把刀刃。“什么时候？”空间道具。侯中飞心头一跳，总算他职业素养高，没有失态。但神态间则是越发恭敬起来。能拥有空间道具的人物，绝对不是普通人。侯经理，我身上没带那么多钱。就劳烦你们俱乐部做个见证。陈川将燃云刀放在茶几上，这把刀是精良级兵器，我想用它抵押三百万应该没问题吧？侯中飞神色一整，小心翼翼地拿起燃云刀，仔细端详起来。他能坐到俱乐部主管的位置，眼力经验自不会差，一眼就看出这把刀兵质量远在普通级兵器之上。指腹触摸刀身的时候，甚至还能隐隐感觉到丝丝温热。侯中飞心中登时了然，他有八成把握，这的确是一把精良级兵器。至于剩下两成，按照平日里的惯例，应该叫来俱乐部里的专业人士来验明物品，确保无误。不过侯中飞早认定陈川身份不普通，更别说还有空间道具，这样的人物肯定不会在这种事情上作假，未免引得陈川不快。他也就略过验明物品的环节，满口答应下来。没问题，精良级兵器这种罕见宝物，别说三百万了，卖五百万都有大把人争着想要。可别小瞧武者对一件上好兵器的热衷和追求。双方很快达成一致，将燃云刀暂时存放在俱乐部内。两人随后离开休息室，回到一号擂台前。各位，我们俱乐部已经和陈先生达成协议，愿意为陈先生提出的三百万奖金提供担保。侯中飞话音刚落。人群顿时一阵骚动，童心和夏玉萍俱都面露诧异。看来这年轻人身份果然不普通，连铁拳俱乐部都愿意替他做担保。无论如何，有了铁拳俱乐部做担保，众人对奖金一事再无怀疑。
，立刻就有人站了出来。我参加，我也来，加我一个！此起彼伏的呼喝声中，转眼间就凑齐了十名挑战者。四楼对战大厅，其余五个擂台早已无人光顾，所有会员都围在了一号擂台周围，目不转睛地盯着擂台上的情形。以一敌十，还是同级武者，这在铁拳俱乐部内俨然前所未有。所有人都很想看看陈川究竟能不能独自一人击败十个三级武者，又或者三百万奖金会落到那十个幸运儿头上。在众人兴奋的目光中，陈川缓缓登上擂台。不过旋即，众人面上又露出一丝错愕，只因陈川手中不知何时多了一把刀，刀只是普通级兵器，可真正让人吃惊的却是它所代表的含义。陈川竟然还修炼了刀法。童心和夏玉萍满脸难以置信。要知道，能在这个时候拿出来，无疑说明陈川的刀法比拳脚更加厉害。可问题是，陈川可是掌握了真武劲奔雷拳，就算真武是无法动用，圆满劲奔雷拳的威力也十足强悍了。有什么刀法更胜圆满劲奔雷拳？二星刀法。又或者三星刀法，童心和夏玉萍心绪难以平静，一时间只觉陈川越发高深莫测。瞧见陈川提着刀走上擂台，十个挑战者中有不少人也意识到了什么，纷纷变了脸色。不过事已至此，他们也只能硬着头皮上了，将其他人神态变化看在眼里，领头一个年纪最大的壮汉低声道：“怕什么？他连续经历了三十多场战斗，还动用了真武士，就算是铁打的人，这会也剩不下多少体力。我们只要采取游斗的方式，消耗他的体力，最终胜利一定是我们的。”众人一想也是，心中顿时大定。而且他们还有一个最大的优势。那就是他们人数众多，哪怕其他九个人都倒下了，只要有一个人撑到最后击败陈川，那胜利也属于他们。想到这里，众人脸上惧色进去，看向陈川的眼神也变得跃跃欲试。陈川看在眼里，眸光微闪。战斗很快开始，在壮汉的示意下，十人立刻分散开来，从不同方向包围了陈川，却不主动进攻，意图不言而明。陈川心头了然，沈然一笑。下一瞬，他闪电般疾掠而出，眨眼间袭至右侧一人跟前。那人吃了一惊，连忙挥动武器，想要进攻。可刚有所动作，便陡觉眼前刀光一闪，紧接着手腕一痛，武器已然脱手跌落。下一瞬，陈川的拳头已经击中他的胸膛，直接将他打飞出擂台。一人落败，这番动作吐起胡落，电光石火。直到落败那人跌落在台下地板上，其余九人才猛然回过神来，脸色大变。好快的刀速！台下众人也都大吃一惊，谁也没想到陈川的刀法竟然如此厉害。那刀光速度快于闪电，他们之中许多人甚至都没能看清楚刀轨迹。童心和夏玉萍更是不约而同清晰口气。好惊人的刀法！刚才那一刀，就算是他们来面对，估计也只有五六成把握能勉强避开。他们心中顿时确凿无疑，这至少是二星武技，甚至极有可能是三星武技，而且境界绝不会跌。转眼间被击败一人，挑战者们气势顿时一滞。陈川却是由位置毫不停歇地冲向其他人，刀光闪掠间，又有两人被击飞兵器打下擂台。当初在矿洞内面对飞翼探索团的十名三级武者，陈川依旧能轻松击溃；如今属性提升，面对的十个挑战者实力还不如飞翼探索团。至少领头壮汉的实力就远不如杜强，应对起来反而更加轻松。挑战者们很快发现，游斗的计划根本毫无可行性。如影随形，全力施展下，陈川的速度碾压他们之中任何人。真要游斗的话，结果就是被陈川逐个击破。然而，正面硬碰硬，他们更不是对手。面对那迅若疾电的凛冽刀光，他们几无反抗之力。短短不到两分钟时间，挑战者就已经落败了大半。等回过神来，领头壮汉骇然发现，擂台上不知何时只剩下自己一个人了。这家伙是怪物吗？领头壮汉心中哀嚎一声。随后就步上同伴的后尘，被一刀拍飞落到擂台外。战斗结束，陈川以一敌十获胜。众人正神呆愣在原地，久久没能回过神来。一人对战十个三级武者，这都能赢？这家伙未免太变态了吧！关键是陈川从头到尾都没动用真武士，还有谁要来吗？陈川手握刀刃，环目四顾，四周顿时一片寂静。众人，你看看我，我看看你，俱都沉默不语。开玩笑，十个打一个都输了，这还较量的毛？除非童心和夏玉萍领头，带八个三级武者上场。或许还能赢过陈川，可看童心和夏玉萍的模样，明显不打算这么做。事实上也是如此，童心和夏玉萍好歹是老牌三级巅峰武者，单对单输给一个二十岁出头的年轻人也就算了，要是以多打少还输了，那这个脸就丢大了。所以他们无论如何也不准备上去。陈川有些无奈，只好道：“这样吧，你们可以加多两个人，我也把奖金增加到三百六十万。”人群顿时一阵骚动，不少人重新露出心动之色。十二个三级武者的话，貌似也不是不行。于是，在侯中飞表示可以继续担保后。终于有人承受不住诱惑站了出来，片刻功夫，十二名挑战者就已经凑齐。陈川扭了扭脖子，咧嘴一笑，战斗再次开始。这一次，挑战者们坚持的稍微久了些，甚至一度将陈川逼到了擂台边缘。可惜，最终还是棋差一招，被陈川抓住机会打下擂台。不过，这情形给了众人信心。在陈川询问还有谁要继续挑战后，立刻又有十二个人站了出来。可惜，结局依旧一样，挑战者们还是差了一点就能击败陈川。于是，又有十二个不信邪的武者登上擂台。不出意外，还是惜败。这下子，就算再蠢的人也看了出来，陈川根本是在有意留守，目的就是为了引诱他们持续上台挑战。这下没人肯再上台挨揍了，没人了。
。陈川眉头一挑，看了眼成就列表，实战三次却进度已经来到了九三一百，只差七个人就能完成了。见状，陈川干脆把刀往台下一扔，接下来我不用刀，规矩照旧，如何？众人愣了愣，紧跟着哗然大作，赤手空拳对付十二个武者，这也太拖大了吧！就算你会真武士，可真武士也只能对付一个人啊！靠，这也太瞧不起人了！哎，谁叫人家有这个底气？换你来！能一打十二还取胜，那也忍不了。反正我受不了这气，接下来我上。陈川刀法厉害，可赤手空拳的话，对付十二个人还是太拖大了。我看这局赢的希望很大，要不试试？人群蠢蠢欲动。面对陈川赤手空拳的提议，终究还是有人经受不住奖金的诱惑，跳上了擂台。转眼间，擂台上就站齐了十二人。陈川攥了攥戴着聚气手套的拳头，眼中闪过一抹笑意。赤手空拳对付十二个三级武者确实不容易，不过有聚气手套在，倒也不是不可能完成的任务。战斗开始的瞬间。陈川瞬间闪掠至其中一人跟前，雷音蹦响间，圆满劲奔雷拳全力爆发，一击就将那人直接轰飞出擂台，一人解决。其余挑战者吃了一惊，连忙如临大敌的围向陈川。岂料陈川根本不和他们硬碰硬，而是仗着身法开始游斗起来，如影随形的短距离腾挪能力在空间有限的擂台上发挥的淋漓尽致。挑战者们还是第一次联手，此前根本没有过配合，一时间别说摸到陈川的衣角，有几次差点打到同伴，阵型顿时有些混乱。趁着这个机会，陈川又将两个挑战者击飞出擂台。对手只剩九人，不要乱！有人大喝一声：“别急着进攻，先围住他，挤占他的闪躲空间。”初期的滞色过后，众人的配合渐渐熟练起来。在付出两个人下场的代价后，他们终于将陈川逼到擂台边缘，手中兵器齐齐往后者身上招呼：“赢了！”挑战者们面上齐齐露出喜色。陈川面色不变，眼中闪过一抹沈笑。这些家伙莫非忘了他是怎么打败夏玉平的了？当，当，当！瞬息间，陈川身上已挨了六七下，劈砍的他体表淡淡，银芒银飞点点。兵器却贯之不入，如中铁块。挑战者们面色纷纷一变，这才想起眼前的年轻人还修炼了一门横练武技，只是先前在台下看时还不觉得有什么，这回自己全力一击，连对方的防都破不了，这才恍然意识到对方横练武技有多么厉害。只是为时已晚，战斗中瞬息万变，一个失误就可能导致败北。趁着众人正神的刹那，陈川双拳连出，瞬间将两人击得惨叫倒飞，摔出擂台。紧跟着又侧身撞向另一人，一记最为普通的铁山靠，在高达37点的力量加持下。威力已不亚于高速行驶的汽车迎面撞来，那名被撞飞出去的武者连惨叫声都没来得及发出，在半空中就昏迷了过去。眨眼的功夫，七个挑战者又去三人，剩下的四人齐齐变了脸色。他们怎么也没想到，在这种情况下，陈川还能爆发出如此恐怖的反击。眼见陈川已经脱离了包围圈，面色淡淡的朝他们望来，四人对视一眼，齐齐抬手：“我们认输。”局势发展到这种状况，胜负已经毫无悬念，再打下去也没有任何意义。看着这一幕，擂台四周响起一片牙疼似的吸气声。众人又是吃惊又是无奈，赤手空拳对战十二个三级武者，这都没能打败陈川，这小子简直邪门了。陈川看了眼成就列表，实战三已经完成。他眼中闪过笑意，也不再继续刺激台下的武者，朝四周众人拱了拱手，承让了。走下擂台时，侯中飞已经捧着燃云刀走了过来，还贴心的准备了一个长长的木盒，用来放置燃云刀。恭喜了，陈先生。侯中飞面带笑容的递过木盒，这把刀就物归原主了，有劳了。看着陈川面色平静的接过木盒，侯中飞不禁暗暗感慨。在铁拳俱乐部待了这么多年，他还是第一次见到像陈川这么出色的年轻人。年仅二十岁出头就能力压诸多三级武者，连夏玉平和戴景胜这样的老牌三级巅峰武者都败在他手上。一身武技造诣更是极为出色，几乎称得上冠绝同龄人。这等天赋实力，假以时日必然能成就武道巅峰强者。如此前途远大的人，结交关系有利无弊，更别说对铁拳俱乐部来说，有一个天赋出众的武道天才会员更是好处多多。想到这里，侯中飞面上笑容余生。不知道从哪里取出一张做工精致的卡片，恭敬的双手递给陈川。陈先生，这是我们俱乐部最高级别的星耀会员卡，目前仅发出12张，持卡者可以享受远超钻石会员的诸多服务。嗨，您笑纳。陈川诧异的看了侯中飞一眼，略一思索就明白过来，笑了笑，收下会员卡。以后说不定还有要用到铁拳俱乐部的地方，能有一张最高级别的会员卡也是件好事。那我就确之不恭了。您客气了，有您这样的会员，是我们俱乐部的荣幸才对。客套几句，陈川便告辞离开。此前击败多名武者的余威尚在。周围的武者虽然也想和陈川套套近乎，但一时间踌躇着不敢上前，只能眼睁睁看着陈川身影消失在门口。目送陈川离开，童心忍不住感叹了一句：“后生可畏啊！今天算是长见识了。”夏玉平斜睨了他一眼，没好气道：“你是长见识了，我可是平白挨了一顿打。”嘶，似乎说话急了，扯到伤势。夏玉平龇牙咧嘴的吸了口气，好一会才缓过气来。那小子简直是个怪物，身法迅捷，刀枪不入，拳法高超，就连刀法造诣都极其出色，更还有真武士这种大杀招。妈的！我怎么越说越感觉那小子像个妖孽？童心没有理会夏玉平的碎碎念，只是心中对他的话语也颇为认同。活了三十多年，他还是第一次见到这么经验卓绝的年轻人，一身实力几乎没有弱点，用同级无敌来形容一点都不为过。
。童心甚至觉得陈川要是对上四级武者，怕是都有一战之力。很难想象这样的天才一旦成长起来，十数年后又是怎样一副光景。走出铁拳俱乐部大门，陈川抬头看了眼碧蓝的天空，心情愉悦，总算搞定实战三，成就了。这下子又入手两千自律点，唯一让他有些可惜的就是没有出现新的成就。显然这个系列成就一共只有三个。倒是异族抗击先锋、极限战斗系列的成就数量多一些，不知道一共有几个。一边想着，陈川一边朝公交站走去。半个多小时后，陈川回到家中，填饱肚子，修炼了一会鲸吞呼吸法。他打开兑换商店看去，发现时间已经冷却完毕。陈川果断刷新兑换商店，下一次刷新2 3小时5 9九分五十秒。空间背包使用后获得5乘以5乘以5空间背包，如一有空间背包，则增加5乘以5乘以5背包容量，售价500自律点。随机习武卡。使用后随机获得3 0 0至0 0五级熟练度，售价200自律点。随机属性卡，使用后随机增加3点属性，售价100自律点，还不错。陈川面上露出笑容，刷出来的三件都还算合心意。随机习武卡和随机属性卡都是刷新必兑换的物品，空间背包同样不能放过。虽然目前空间背包的容量还足够使用，但随着今后物品越来越多，迟早会出现不够用的情况。尤其是陈川今后肯定还要进入异常点，在探索异常点的时候，可能几次收获就能塞满空间背包。从长远考虑。空间背包还是得尽早扩充容量才行。消耗800自律点兑换三件物品后，陈川第一时间全部用掉。空间背包容量扩充为10乘以10乘以十，获得 688.5 五级熟练度。10乘以10乘以10也就是一千立方米，大概有五六个教室那么大了。陈川满意的点点头，这容量应该足够支撑很长一段时间了。陈川随后换出面板看去，随机属性卡增加的三点属性分别是两点体质和一点精神。拜此所赐，他的精神属性终于达到了30点，体质更是增加到了39点。今天的战斗里。体质可以说发挥了极大的作用，要不是之前锁灵宫突破熟练境增加了三点体质属性，可能最后一场战斗之前他的体力就已经到罄。想到这里，陈川直接将刚获得的五级熟练度一股脑投入到锁灵宫上，瞬间将其突破到精通境。姓名：陈川，等级：三，属性：力量38体质45敏捷44精神30自律点： 1,700 五技：鲸吞呼吸法，大成5500奔雷拳，真武，如影随形，大成 1311,000 绝影刀法。大成幺幺二七二五零零，锁灵宫精通幺九四幺五零零，体质六点，力量一点，一共增加了七点属性。感受着身体的变化，陈川面上露出抑制不住的欣喜笑容。如此一来，他的体质属性正式超过敏捷，成为他四维属性中最高的一个。来到客厅中央，陈川取出钢刀，使出七成力量朝着手臂上砍去。刀刃击中手臂的瞬间，皮肤表面闪过一层鳞片似的银芒。比起熟练镜时，银芒的鳞片形状越发清晰，同时也越发坚韧。就听当的一声脆响，隐有火星迸现。而手臂则毫发无伤，陈川眼睛一亮，又加大力道砍去，一直到动用了十成实力道，手臂上才出现一道细微的伤口，殷红的血珠从中缓缓渗出。然而，才只半分钟左右，伤口就停止渗血。五六分钟后，伤口已经开始结痂，目测最多几个小时，伤口就能复原。陈川看得啧啧称奇，四十五点的体质属性果然厉害，自己如今的身体恐怕已经称得上非人了。测试继续，不过武器换成了燃云刀，精良级兵器的锋利远不是普通级兵器可以比拟的。这次陈川只用了七成力道，就在手臂上留下了伤口。话虽如此，陈川已经十分满意了。从测试结果来看，三级武者，即便是三级巅峰武者，除非拥有精良级兵器或者修炼有高星级刀法，否则基本不可能破得了他的防御。这回就是有人拿着枪械朝他开枪，子弹恐怕都破不了他的皮。照这种趋势，等突破到大成境，怕是都能正面硬扛机枪扫射了。陈川心头火热，三星横练武技果然厉害。如今他有锁灵功，再加上四型巨象战斗服和护身玉佩，这防御和生存能力简直杠杠的。四维属性总值已经达到157点，还差三点就能晋升四级层次。陈川看了眼自律点，还剩 1,700 点。明晚这个时候，只要再刷出一张属性卡，就足够补足最后三点属性了。又或者刷出两三张习武卡或修为结晶，将如影随形、绝影刀法和锁灵宫任何一门再突破境界，同样能满足晋升条件。对了，陈川忽然想起一件事，手腕一翻，掌心间瞬间多出一把小巧的钥匙——地级地下城钥匙。前段时间得到这把钥匙的时候，他才刚晋升三级没多久。考虑到最大化收益，便没有挑战地下城。如今他实力暴涨，远远凌驾于寻常三级巅峰武者之上，也是时候该尝试挑战通关了。地级地下城钥匙一共五点耐久度，可以使用五次。换而言之，最多可以得到五个宝箱。想到之前宝箱开出的丰厚奖励，陈川顿时有些迫不及待。没有犹豫，他直接将钥匙插入卧室房门锁孔。在打开门时，趁现在眼前的是一团缓缓旋转的血红漩涡，表面悬浮着一行漆黑字体，名称：惊奇山丘，难度 D， 建议挑战等级三。陈川穿好战斗服，取出仓谷握在手中，一脚踏入血红漩涡中，视野瞬间被浓郁的血红色充斥满。等到视野重新恢复清晰之际，陈川发现自己已经身在一片荒凉的平原上。众目望去，四周插满了许多两米来高的黑底银边旗帜。
，这些旗帜不知道放在这里多久了，早已破破烂烂，只能隐隐看清正面图案是两把交叉在一起的长剑。陈川跳目望去，隐隐能看到远处隐隐绰绰的人影。有了之前埋尸旷野的经验，他知道那应该就是这个地下城的怪物。通关评价主要取决于时间，陈川没有耽搁太久，大步朝远处的人影飞奔而去。随着距离拉近，陈川终于看清那些黑影的真面目，却是一个个身着古旧黑甲、手持生锈长剑的人形生物。锈迹斑驳的头盔下是一张宛若骷髅的面庞。空洞的眼眶中闪耀着两点惨绿色的鬼火。黑武士等级三，陈川突发奇想，取出战力探测仪来，对准黑武士按下了按钮。128再看另外几个， 131 126 134属性都算不上高，也就刚晋升三级没多久的层次。这些亡灵生物对活人气息十分敏感，很快便发现了陈川的存在。四个黑武士立刻朝他冲杀而来，眼眶中鬼火跃动不停。陈川默然一笑，毫不退缩的迎了上去。身形交错间，两头黑武士的头颅已高高飞起。两具无头尸身原地晃了几晃，轰然倒地。与此同时，两把剑刃携着破空声斩在陈川身上，却只发出“当”的一声，火星迸现，毫发无伤。陈川身体连晃都没晃一下，反手一撩，又是一颗头颅冲天起，刀光再次一闪。最后一个黑武士也步上了同伴的后尘。这些在三级中都属于下游的生物，对如今的陈川来说已经毫无威胁。不过是随手一刀的事，看也不看地上的尸首，陈川继续飞奔向前。活人的气息在这个死寂的平原上，就如同黑夜里的星火，异常显眼突兀。沿途不断有黑武士被吸引过来，悍不畏死的朝陈川发起进攻。可惜在凛冽的刀光面前，这些怪物便如同扑火的飞蛾，无一例外燃尽灵魂之火，化作一动不动的真正死物。如果这里和埋尸旷野一样的话，那应该差不多要出现精英怪物了。仿佛为了验证陈川的想法，前方陡然传来沉重的脚步声。紧接着，从岩石后走出一个魁梧高大的黑武士来。相比他的同伴，这个黑武士身上的盔甲明显精良的多，武器也不再是生锈的长剑，而是寒光闪闪的重剑。精英黑武士等级三，果然。陈川眸光微闪，按下战力探测仪的按钮， 144比普通黑武士强了一大截。不过对陈川来说没什么区别。当，锋利的重剑狠狠斩中陈川肩膀，却连皮都没破。陈川反手一刀，锋利的刀刃瞬间将黑武士连身躯带着盔甲直接砍成两半。果然还是苍古锋利。陈川暗暗点头。换作燃云刀，顶多劈开盔甲，却做不到将内里的躯体也一并斩断。精良级兵器和百炼级兵器之间的差距不低，不过能劈开盔甲已经很不错了。换作普通级兵器来。顶多在盔甲表面留下一道坑痕。陈川继续往平原深处奔去，沿途干掉二十多个精英黑武士后，他视野中终于出现一座山丘，一杆完好的黑底银边旗帜矗立在山丘顶端，随风飘扬，透着一股沧桑而凶厉的气息。一个骑着骷髅马的黑武士昂然立于旗帜下方，两点惨绿火光直直注视向陈川。黑武士首领，等级三，一百五十五。和陈川原先猜想的一样，惊奇山丘的 BOSS 果然是三级巅峰的怪物。换作刚得到地级地下城钥匙那会，要是对上这个黑武士首领，估计还得苦战一番才能拿下。不过今时不同往日，咔嚓！伴随着骨骼摩擦的清脆声响，黑武士首领驱动马匹从山丘上狂奔而下，直直朝着陈川冲刺杀来。为了速战速决，陈川干脆也不闪躲了，直接陈腰扭胯，一拳直直轰出，乍然闪耀的雷光瞬间包裹住拳头，如炮弹般径直迎向冲来的马匹。轰！震耳的惊雷声中，骷髅马率先撑不住，直接粉碎崩散作最细微的粉末，拳头长驱直入，携着狂暴劲气，重重轰落在黑武士首领身上。咔嚓！黑武士首领胸前的盔甲瞬间崩裂。魁梧壮硕的躯体直接倒飞摔出，只是一记真武士奔雷拳，这头三级巅峰的 BOSS 就陷入了重伤。趁人病要人命，陈川屈身向前，高刀光如狂风骤雨般席卷而出，瞬间淹没黑武士首领。十多秒后，黑武士首领倒地毙命，眼眶中的灵魂之火消散不见，代表着通关的漩涡出口凭空出现在陈川面前。回到客厅，陈川第一时间查看通关结算，通过地级地下城惊奇山丘，通关时间1 9分钟四十六秒，最终评价 S， 获得白金宝箱。陈川心中一喜，还好，要是再迟一点通关，估计就只有 A 级评价和黄金宝箱了。不过这也是因为他第一次进入惊奇山丘，还不太熟悉环境，下一次再进入，通关时间还能进一步缩短，就不会像这次这么惊险了。暂时将白金宝箱寄存下来，陈川继续进入地下城。约莫18分钟后，他第二次通关惊奇山丘，随后是第三次、第四次、第五次，算上休息的时间，陈川一连花了两个多小时，将惊奇山丘的五次机会全部刷完，这才停下手来，看着空间背包里的五个白金宝箱。陈川一阵心满意足，接下来就是开宝箱的时间了。足足五个白金宝箱，相信能开出不少好东西来。今晚毫无疑问将会是个丰收之夜。不过在此之前，陈川从空间背包里取出那颗还剩下两点耐久度的骰子，随手一抛。二，不够，再来，再次抛骰子。五，陈川眼睛亮了起来，这次运气很好，幸运骰子的效果可以持续24小时，时间绰绰有余。陈川不慌不忙取出第一个白金宝箱，搓了搓手，满怀期待的打开，获得传送石。传送时，事先设置传送终点
，使用后可以瞬间传送到终点。使用时，持有者所在位置与终点距离不得超过一千公里，无法跨位面传送。全是可以传送的道具，陈川有些惊喜，这可是好东西啊！遇到危险的时候使用，直接就能脱离险境，回到安全地点，很好。这下又多了一个保命底牌。陈川毫不犹豫将传送时终点设置在家中，随后看向其他宝箱，第一个宝箱就开出传送时这种好东西。这让他十分欣喜，连带着对剩下四个宝箱也越发期待起来。深吸口气，陈川继续开启第二个白金宝箱，获得闪电徽章。闪电徽章佩戴后获得闪电反射天赋加持，动态视力与神经反应速度提升 100% 之一仅对生命能量等级五级及以下生物有效。陈川大喜，又是一个好东西。动态视力和神经反应速度在实战中的重要性不言而明，强化这两方面能力对战斗力提升作用不小，关键还是足足 100% 的增幅。以他如今高达44点的敏捷。动态视力和神经反应速度再提升 100% 岂不是连子弹的轨迹都能清晰看到？恐怕刀劈子弹都不是问题。陈川喜滋滋地将闪电徽章挂在战斗服内侧，放开手的瞬间，他敏锐感觉到周围的世界仿佛迟滞了许多，似乎连空气流动的速度都变慢了。这种感觉只持续了短短几秒，旋即便恢复正常。陈川了然，这应该是动态视力和神经反应速度一瞬间大幅提升带来的错觉。花了点时间适应，陈川继续开启第三个白金宝箱，获得铁甲龙犬兽蛋。铁甲龙犬。陈川吃了一惊，这还开出个兽蛋来了。他连忙定睛看向说明，铁甲龙犬兽蛋放置于存在有金属的地方，并使兽蛋表面与金属接触，在吸收一定量金属之后，将会孵化出幼年体铁甲龙犬，并自动与持有者契约认主。这是宠物蛋的意思。陈川啧啧称奇。他是听说过一些武者专门驯服异兽充当宠物，战斗时用来协助对付敌人。只是异兽驯养不易，所以拥有宠物的少之又少，而且生命能量等级大都不高。总的而言，兽蛋对低阶武者来说入手不易，对高阶武者来说作用不高，所以颇有点鸡肋的意思。不知道这铁甲龙犬是多少生命能量等级？陈川暗暗思忖。不过他倒不怎么担心，好歹是白金宝箱开出的兽蛋，质量肯定不会太差。回过神来，陈川来到客厅角落，从空间背包取出七八把兵器，堆积成鸟巢式的形状，随后将兽蛋放了上去。兵器都是当初在异常典礼时从飞翼探索团众人身上获得的，放在空间背包里也没多大用处，正好用来孵化兽蛋，只留下一把以备不时之需。做完这一切，陈川继续开启第四个宝箱，获得运气树。运气树特殊秘籍，收拢人体自行逸散的精气，陈聚至丹田形成气种，战斗时一次性释放，可临时大幅强化身体素质。气种越大，强化幅度越大，持续时间越长。陈川怔了怔，随后狂喜，这不就是爆种秘籍？陈川当即毫不犹豫用掉秘籍，随后根据脑海中突兀涌现的信息，开始运转运气树。人体每时每刻都有精气通过毛孔向外界逸散流失，即便是武者也不例外。只是武者自动流失的精气会远少于普通人罢了。然而，随着运气术开始运转，这些原本要向外界逸散的精气立刻被收拢沉淀到丹田中，聚集在一起，而后持续压缩。不知过了多久，陈川看到自己丹田中已然多了颗米粒大小的气状种子，虽然小的可怜，却给人一种汹涌澎湃的感觉，仿佛下一秒就能爆发出令人侧目的雄浑能量。这就是气种吗？陈川从内视状态中清醒过来，面上露出惊叹之色。他能清晰感觉到自己体内仿佛多了个强力引擎。只要心念一动，就能随时开启，进而给自己提供更强的能量与动力。比起苍白刀器，这运气术要更实用的多。想动用苍白刀器，还得先将苍骨储存满灵魂之火。对付大量低阶敌人时还好，一旦单对单，苍白刀器就指望不上了。可运气术不同，只要平时不断用精气壮大气种，等到真正需要用到时，无论什么情况都能使用。这就是自身力量与道具的区别，外力终究比不得自身力量来的可靠。就是不知道爆种效果如何，具体效果还有待实战验证。陈川按下跃跃欲试的念头，将心神放回到宝箱上来。气种一旦形成之后，就能自主吸收多余的精气，不用他再去操心。还剩最后一个白金宝箱，陈川直接默念开启，获得异象熏炉。异象熏炉点燃后，可释放出蕴含天道气息的香气，在香气笼罩范围内修炼武技，有 1% 几率进入顿悟状态。卧槽！陈川瞪大了眼睛，能让人进入顿悟状态的道具，这绝逼是宝贝啊！陈川对上次在一场点内的顿悟还历历在目，只是短短数分钟的顿悟。就让绝影刀法的熟练度暴涨近千点，效果简直不要太好。要是能多来几次，估计可以直接将绝影刀法堆到真武境。虽然 1% 的几率小了些，但几率不够，次数来凑，用的多了，总有运气爆表的时候。其实真要说起来， 1 0几率也不算低了。寻常武者顿悟的几率，怕是连万分之一都没有，一辈子都遇不到顿悟的机会。相较之下，有了异象熏炉，陈川的顿悟几率足足是别人的上百倍。从这一点来看，异象熏炉称上一句神器也无不可。幸运骰子和白金宝箱果然是神搭配。开出的东西就没有差的。传送时，闪电徽章、铁甲龙犬兽蛋、运气术、异象熏炉。除了铁甲龙犬兽蛋，还有待证实外，其余四种物品都是兼具实用性和强大效果的宝物。一晚上就入手这么多好东西，丰收之夜名副其实了。从欣喜中回过神，陈川当即点燃异象熏炉，准备修炼。这熏炉也不知道是什么制成的，里面明明空无一物，没有半点香料。
，可只要将火源靠近熏炉出烟口灼烧上几秒，就有缕缕青烟冒出。不多时，整个客厅就弥漫满沁人心脾的清幽香气。身处在香气中，陈川只觉杂念尽消，心神一下子平静了许多。看来这异象熏炉还有静心凝神的效果。陈川暗暗点头，随后开始修炼。客厅内顿时响起短促的刀鸣声。在清幽香气的影响下，陈川只觉状态前所未有的好，整个人完全沉浸在修炼中。起初，刀鸣声只是贱货响起。可随着时间流逝，响起的频率却越来越高，最后几乎连成一片。银亮的刀光冲天起，将整个客厅都染上了一层银色。不知过了多久，陈川猛然惊醒过来，抬头一看墙上挂钟，发现已经过去了四个多小时。此时已是凌晨三点多，居然修炼了这么久。陈川隐隐感觉刚才的状态与平时不太一样，而且有种似曾相似的感觉。他蓦地神色一动，连忙换出面板，定睛一看，果不其然，绝影刀法的熟练度足足暴涨了八百多点。陈川顿时喜上眉梢，自己这运气也太好了吧！第一次修炼就触发了 1% 的顿悟几率。等等，陈川忽然反应过来，幸运骰子提升运气的效果可还没结束。莫非是因为这个？多半是了。陈川可不觉得自己正常情况下的运气有那么好，一次就中奖，十有八九是幸运骰子带来的结果。这样看来，幸运骰子除了用来开宝箱外，还能配合异象熏炉使用，重要性一下子拔升一大截。陈川当即做出决定，以后再刷出幸运骰子，一定要兑换下来。从欣喜中回过神来，陈川忽然又注意到一件事：从刚才的状况来看。他进入顿悟状态的时间应该不短，至少不会比上次在矿洞那段，可增加的熟练度反倒少了，这是怎么回事？莫非是因为上次是在战斗中顿悟的缘故？思来想去，陈川只能想出这么一个解释，摇摇头。他暂时将这个疑惑搁置下来。无论如何，能进入顿悟是好事。绝影刀法还差五百多熟练度就能圆满，再来一次顿悟就差不多了。兴奋之下，陈川也不打算休息了，趁着幸运骰子效果还没结束，抓紧时间继续修炼。白金市南区，叮，电梯门打开。尤天明神色匆匆地走出电梯，快步朝走廊尽头的办公室走去。离着办公室大门还有十多步，他就听到里头传来的粗重喘息声和娇吟声，显然自己那位老大又在作乐了。尤天明撇撇嘴，站在门外耐心等了一会，直到里面声音渐渐消弭下去，他才轻轻敲响大门：“谁？”“是我，老大。”尤天明。里面传来窸窸窣窣的穿衣服动静。没过多久，房门打开，一个衣衫不整、脸色潮红的妖艳女人走了出来，临离开前还朝尤天明抛了个媚眼。尤天明全当无事。等女人走进电梯。尤天明才进入办公室，顺手关上门。窗户没开，办公室有些闷热，空气中还残留着一些古怪的味道。尤天明微微皱眉，却顾不上这个，快步来到办公桌前，朝坐在后面的段宗说道：“老大，我有个大发现。”段宗懒洋洋抬头看了手下一眼，他此时正处于闲者状态，对什么事都提不起劲，闻言也不怎么在意，慢悠悠点了根烟后，段宗才随口问道：“什么发现？”“一个多月前被我们干掉的那个小子没死。”段宗懵逼了几秒，才反应过来尤天明这句话的意思。“你说的是谁？”“陈川。”将这个名字在脑海里过了好几遍，段宗才终于回想起来，就是那个得罪了秦少、被你带人堵巷子里围殴的小子。没错，你们当时没干掉他。提及这个，尤天明眼角抽了一抽。你当时吩咐的是干掉那小子，我们哪敢不从？我们是真的下了狠手。记得当时还检查过，那小子的确死的不能再死了，连呼吸都没了。谁知道现在又活过来了，真是见了鬼了。段宗眉头一皱，尤天明可是四级武者，当时随行的还有好几个三级武者。这个阵容去对付一个二级武者都不是的毛头小子，无疑是杀鸡用牛刀。要不是看在秦少的面子上，他也不会这么做。也正是因为如此，按理说以尤天明他们的眼力，应该不至于看错才对。思索片刻无果，段宗干脆不再纠结，神神鬼鬼地说实话，他半点都不信。不过呼吸停止了又活过来的例子，倒也不是没有，只是十分少见罢了。说不定那小子就走了回狗屎运。既然活过来了，再杀他一回就是了。段宗不耐烦地摆摆手，尤天明面露苦笑，说道：“老大，要是这么简单的话，我也不会来烦你了。那小子不知道怎么回事，在这一个多月里，居然成了三级武者。”而且还是三级巅峰，你在和我开玩笑不成？段宗抽了抽嘴角，一个多月从一级晋升到三级巅峰，放眼整个联邦也找不出几个例子来。即便有，那也是出身不凡、背景深厚、拥有无数资源供与修炼的绝世天才。陈川家境普通，哪来的资源修炼快速提升实力？是真的，老大。尤天明神色认真。我有个朋友今天去了铁拳俱乐部，那里恰好有人发起了首类模式，一连击败了八九十个三级武者，其中还包括两个三级巅峰武者，而那人正是陈川。你看，还有照片。尤天明从手机里调出一张照片，递给段宗。照片虽然是从台下拍的，但能清晰看到陈川的正面。段宗曾经看到过陈川的照片，此时一眼就认了出来，的确是陈川无疑。这下子，他终于确定尤天明不是在开玩笑，脸色登时严肃起来。继续说，是。尤天明继续讲述他今天听到的内容。但听到陈川赤手空拳击败了十二个三级武者时，段宗神色已然变得极为震惊。照这描述，陈川的实力怕不是无限逼近四级层次。一个一月多前还是一级武者的家伙，在没有海量资源供与的情况下。是怎么突飞猛进到这种地步的？这其中肯定有秘密。段宗眼睛顿时一亮，眼中闪过贪欲。要是能把这个秘密拿到手，那他说不定能借此突破到五级
，甚至是更高层次。段宗在四级巅峰已经停留许多年，一直都无法更进一步。此时得了突破的希望，顿时就有些迫不及待。陈川现在在哪里？我已经调查清楚他的住处了。从铁拳俱乐部回来后，他就一直待在家里没出去过。很好，段宗当即立断，你带人立刻把他抓回来，记住，一定要活的。是，老大，我亲自带队，保证一定把人带回来。尤天明信誓旦旦的做了保证。陈川虽然实力逼近四级层次，但终究不是四级武者。由他这个货真价实的四级武者亲自出马，抓住陈川是手到擒来的事。段宗也知道这一点，满意的点点头。末了，他突然又补充了一句：“这件事暂时不要让上面知道。”尤天明心领神会，重重点头：“我知道了，老大。要是让上面知道这件事，那陈川的秘密最终肯定落不到他们手上。那位会长可不是什么善茬，十有八九会被独占秘密，到时他们就竹篮打水一场空了。”等尤天明领命而去，段宗又坐回皮椅上，重新点燃一根烟，神色间犹自有些兴奋。想到不久后或许就能晋升五级，他心头不禁一阵火热。或许是前一晚用光了所有运气，直到幸运投资效果结束，陈川都没能再触发一次顿悟。不过他也不介意，来日方长，总有机会。睡了一觉醒来，陈川发现放在客厅角落的鸟巢体积已经减少了三分之一左右，而寿诞的光泽明显变亮了一些。靠近观察时，能隐隐感觉到蛋里透出的勃勃生命力，看来很快就能孵化了。陈川眼中闪过一抹期待。吃完早餐，陈川点燃异象熏炉，想了想，他又取出幸运骰子，扔出一个三来。算了，勉强还行。幸运骰子次数宝贵，又不是开宝箱，陈川也就将就了，开始修炼武技。可惜一直到傍晚时分都没能触发顿悟状态。而这个时候，兑换商店的冷却时间已经结束。见状，陈川暂停修炼，打开兑换商店。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。修为结晶，指定一种武技使用，可获得五年该武技的修炼经验与感悟，售价500自律点。随机习武卡，使用后随机获得100至500武技熟练度，售价100自律点。随机习武卡。使用后随机获得100至500武技熟练度，售价100自律点。陈川心中一喜，居然一次性刷到了三样增加武技熟练度的物品，看来他今天可以晋升四级了。没有犹豫，陈川直接把三件物品全都兑换下来，随后果断使用修为结晶，目标则指定锁灵宫。浮光掠影的画面消失后，锁灵宫的境界进度已然暴涨至1146150。还差三百多熟练度。陈川将剩下两张随机习武卡全部用掉，获得2 5 6 5点五技熟练度，获得3 8 1十一点技熟练度。总共 637.5 五技熟练度，陈川毫不犹豫把锁灵宫剩下的熟练度补足，瞬息间锁灵宫境界突破至圆满境，大量信息凭空自脑海深处涌现。与此同时，体内仿佛有一团暖流凭空炸开，瞬间涌遍全身。一时间，陈川有种浑身上下都浸泡在温泉中的感觉。片刻后，这股感觉潮水般退去，陈川活动了下手脚，只觉浑身上下仿佛卸下了一层枷锁，整个人有种脱胎换骨、焕然一新的感觉。他立刻了然，自己已经晋升四级，姓名。陈川，等级四，属性力量三十九，体质五十，敏捷四十四，精神三十一，自律点一千，武技鲸吞呼吸法，大成武器五百，奔雷拳真武，如影随形，大成幺七幺一千，绝影刀法，大成一九八五二五零零，锁灵功，大成零二五零零，运气术，总算突破了。陈川露出欣喜的笑容，如此一来，他的实力又有了飞跃性的提升。四级武者，哪怕是放在整个白金市。都绝对属于武者行列里的精英水准了。以四级武者身份毕业，投身军队，一个中尉军衔至少是跑不了了。要是加入财团的话，年薪数百万都不是问题。照这个速度下去，毕业前说不定我能突破五级。陈川一阵心潮澎湃，回过神，他继续看向面板，属性只增加了七点吗？按照陈川的预计，大成功锁灵功至少能增加十点属性。不过生命能量等级提升，增幅降低也是意料之中的事。五点体质，一点力量，还有一点精神。果然，三星五级武技提升到大成境后。都会开始影响精神属性，带动精神属性提升。陈川暗暗点头，这样一来，精神属性也算是有了一个新的提升渠道。还剩下将近三百点五级熟练度，陈川全部投入到绝影刀法上面。绝影刀法大成二二六八二五零零，绝影刀法也差不多能突破境界了。这一番提升下来，陈川的四维属性总值已经飙升到一百六十四点，而晋升五级的标准是四维属性总值达到二百点，三十六点的差值，将几门功法全部突破到真武境，再加上几张属性卡，应该就差不多了。陈川心头一阵火热，这种实力飞速提升的感觉着实让人沉迷。好一会，陈川才平复下心绪，准备点燃异象熏炉开始修炼，争取尽快将绝影刀法突破到圆满境。然而他刚准备点火，耳边突然传来啪的一声脆响，似乎是鞭炮声。鞭炮！陈川看了眼挂钟，此时已经是凌晨一点多了。这个时间点怎么还有人在外面放鞭炮？而且声音传来的方向距离公寓还不远，似乎就在对面。好奇之下，陈川来到阳台上，探头往下看去，可下面街道空无一人，什么也没有。他摸了摸下巴。转身回去客厅，公寓楼斜对面的巷道里，七八个人藏身在阴影中，目不转睛地盯着陈川住处的阳台。瞧见陈川毫无所觉地返回客厅，隔了一会都没有再出来，尤天明心下微微一松，随后狠狠瞪了旁边的手下一眼。
，你第一天跟我出来办事，走路都不看轻脚下的。好在陈川那小子没有察觉到异常，不然我扒了你的皮。那手下闻言一阵委屈，谁能想得到巷子里会有鞭炮？更想不到只是踩了一脚，鞭炮居然自己就炸了，简直莫名其妙。这锅来的实在诡异，那手下完全是哑巴吃黄连，有苦说不出。尤天明冷哼一声，没有再训斥，继续看向阳台方向。他这次出来带了七个三级武者，都是心腹好手，再加上他这个四级武者。对付寻常三级巅峰武者绰绰有余，可陈川不同，这是个能够独自一人击败十二名同级武者联手的猛人。就算是他出手，想要拿下对方也要费一番功夫。为保万无一失，同时避免闹出太大动静，尤天明决定等对方入睡后再进行偷袭，务必以最快速度击倒对方。话说这小子大半夜的不睡觉，在客厅干什么？尤天明暗暗腹诽了一句，殊不知被他腹诽的当事人此时就站在他们后面不远处，神色古怪的看着他们。回到客厅后，陈川隐约感觉不太对劲，于是戴上按压面具。披上隐身斗篷，出门查看，结果就在对面巷子里发现了一群鬼鬼祟祟的人影，而且听这些人的对话，他们还是冲着自己来的。陈川心中疑惑，他根本不认识面前这些人，对方为什么要对他不利？莫非是荧光会的人？那也不对，如果真是荧光会的人，那派来的就不止这么点人手了。从战力探测仪给出的数据来看，面前这八个人实力最强的是领头一个壮汉，四维属性总值在175点左右，四级武者，剩下七人则全都是三级武者。按照他之前秒杀逃离展露出来的实力。如果荧光会真的发现了他按压的身份，派来对付他的至少是复数五级武者，绝不仅仅只有这点力量。可不是荧光会，又会是谁？陈川没有纠结太久，既然想不出来，拿下人再审问就是了。说来也是，这群家伙来的不是时候。他如今还处于幸运投资的效果时间里，用通俗点的话来讲，就是有气运护体。这时候意图偷袭他，十有八九会出现意外。踩到鞭炮多半就是因为这一点。目光掠过恍若未觉的偷袭者，陈川面上闪过一抹冷笑。尤天明盯着对面的阳台。心中不知为何突然涌起一丝不安，可仔细一想，却又找不出源头。他不觉得这次行动会失败，无论最终能够偷袭成功，凭他们这些人拿下陈川一点问题都没有，顶多动静闹大了，不好收拾首尾。想到这里，尤天明心中微微一定。可就在这时，他耳边突兀响起一阵破空声，眼角余光敏锐捕捉到一点寒芒。刹那间，尤天明只觉一股寒意从背脊直窜而上，整个人头皮发麻。千钧一发之际，他想也不想，整个人向前扑去。下一秒，鲜血迸溅，尤天明只觉后背一阵剧痛。已然多出一道血淋淋的伤口来，突如其来的变故一下子惊呆了所有人。空气中突然多出一把刀刃，直接砍伤了尤天明。这诡异的一幕，直看得所有人目瞪口呆。还没等回过神来，就见那把刀刃飞快调转方向，转而朝他们杀来。刀光闪动间，就有两人瞪圆双目，死死捂着喉咙跪倒在地，嫣红的鲜血从指缝间止不住的流淌而出。回头看到这一幕，尤天明惊怒交加，猛地大喝一声：“还愣着干什么？”一众手下如梦初醒，纷纷拔出武器。而这时，陈川也从隐身状态中脱离。按压面具和隐身斗篷都已经收进空间背包里，看了眼满脸惊怒的尤天明，陈川微微有些可惜。隐身斗篷无法消除声音，为了避免被尤天明提前察觉，他已经十分小心翼翼了。可即便如此，依旧在出手的一刹那被尤天明察觉到了。四维属性总值高达175点的四级武者，果然没那么容易对付。好在这一刀已经让尤天明受伤，战斗力削减，又干掉了两个敌人，收获也不算小了。陈川这边还在可惜，尤天明等人则是惊骇万分，他们眼睁睁看着陈川凭空出现，满脸都是见了鬼一样的神情。这是怎么回事啊？是魔术？放屁！什么魔术能瞒过我们的感知？难，难不成是是鬼？眼见手下越发惊慌，尤天明连忙大喝一声：“慌什么？这小子就是用了某种障眼法而已，不要被他骗了！都给我上，拿下这小子，速战速决！”一众手下对视一眼，硬着头皮向陈川冲了过去。陈川冷冷一笑，不退反进，刀光急闪，利电般穿透空气，迎头杀出，一时间静气清袭，寒意大作。射人的气势让冲的最前的两个男子呼吸微滞，面露骇然。两人只觉眼前一闪，连刀光轨迹都没能看清，便觉喉咙一阵剧痛，浑身力气像是开了闸的水龙头一样飞快流失。还没晋升四级的时候，三级武者在陈川手下便已如土鸡瓦狗，如今突破至四级层次，实力大增，再对付起三级武者来，简直不要太轻松。凛冽的刀光在巷道内亮起，不到两个呼吸的时间，五个手下就已经全部躺在了地上，除了陈川刻意留下的两人，其余三人都已经变成了尸体。看着自己带来的心腹好手，一个照面就全军覆没。尤天明满心骇然，瞪大眼睛看向陈川，神色间早已被强烈的震撼所占据满。四四级武者，这小子竟然突破到了四级层次！尤天明忍不住倒吸一口凉气，脑袋嗡嗡作响。明明昨天陈川还是三级武者，只过了一天时间，居然就完成了突破，这速度未免太快了吧？这小子身上究竟藏着什么秘密？尤天明一时间又是恼火又是兴奋。恼火是因为陈川突破成为四级武者，自己再想拿下他就没那么容易了。兴奋则是因为陈川表现的越是惊人，就证明他身上的秘密越有价值。一旦能挖出那个秘密，他同样能够飞快提升实力，晋升五级不再是奢望。贪欲很快压过了心中的惊骇。尤天明拔出钢刀，目光贪婪的盯视向陈川。对手只是刚晋升没多久的四级武者。
，他虽然被偷袭受了伤，但胜算还是很大的。小子，识相的话就束手就擒，把你身上的秘密交代出来，否则别怪我手下不留情。陈川眉头一挑，淡淡道：“你们到底是什么人？”尤天明被这话说的一愣，皱眉道：“你不认得我？当初可是他亲自带人处理这小子的，被打得差点没命，这小子居然不记得他了。”陈川同样一怔，他应该认识对方吗？借着皎洁的月光，陈川仔细观察尤天明的面容，还真觉得有几分熟悉。将陈川的表情看在眼里，尤天明冷笑一声。看来上次我给你留下的印象还不够深刻，被打成那副惨样了，居然还能忘记我的模样。陈川灵光一闪，终于反应过来，感情这些人就是杀死前身的凶手。自从穿越过来后，凶手的身份一直是陈川心中一根刺。他不知道凶手什么时候就会发现他还活着，重新找上门来，也不清楚凶手的实力，自己能不能应付得了。这些疑惑和担忧一直萦绕在他心头，挥之不去，却也迫使他不断提升实力，这才有了如今的成就。而现在，凶手终于现身了，心中一块大石落地。陈川顿时间有种破开云雾见清明的感觉，未知才是最大的危险。只要有了目标，就算实力再强大再厉害，陈川自信终有一天能成长到击溃对方的程度。尤天明出言提醒，原本是想激怒陈川，好让对手失去分寸，谁曾想对方不但没有丝毫愤怒，反而露出似笑非笑的神情。这副丝毫没把人放在眼里的模样，让人格外不爽。尤天明脸色一沉，不再多说，冷哼一声，朝陈川杀去。今天就让这小子见识一下，新晋四级武者和老牌四级武者之间有多大的差距。陈川沈然一笑。毫不退缩地迎了上去，只听“当”的一声，火花闪动之际，两把长刀以闪电般交缠在一起，腾挪飞舞，极尽变化。昏暗的巷道刹那间被银亮的刀光照亮，斧一交手，尤天明便惊觉不对。等到交锋片刻后，他心中已然一片惊骇，面前这小子的刀法造诣居然比他还要厉害，自己在正面交锋中竟然隐隐被压制住了。该死，这是什么刀法？出刀速度居然这么快！尤天明突然想起那个铁拳俱乐部的朋友曾经和他说过的，陈川武技造诣十分高超，那回他还不以为然。觉得一个二十岁出头的年轻人武技造诣就算再高超，能厉害到哪儿去？直到这时，他才恍然体会到那句话的分量。面前这小子施展的刀法绝对不止一星，甚至都不止二星，极有可能是三星武技，而且境界同样不低，少说也有精通境。该死！尤天明暗骂一声，猛地神色一狠，重重一刀向前劈出。刹那间，虚空中登时唤出流沙滚动般的刀浪，重重朝陈川攻去。流沙刀法，二星武技。身为钢骨会的中层干部，尤天明自然不像寻常武者那样只掌握了一星武技。当年晋升中层干部时，组织就赐下了一门二星武技，正是流沙刀法。这门武技据说是某个高手从沙漠的不测和绝望中所领悟。刀法不断由绝处寻生机，因而变幻莫测，令人防不胜防。四五年修炼下来，尤天明早已将流沙刀法突破到大成境。一经施展，刀光宛若大漠中的沙暴，猛烈而连绵不绝，铺天盖地融向陈川。面对重重袭来的刀浪，陈川面色不变，同样反手劈出刀刃。无坚不摧的劲气从刀锋吐出，疾风骤雨般的迎向袭来的刀浪。刹那间，就听叮叮当当不绝于耳的金铁交击声。短短数秒间，两柄长刀已交击不下百次，火花闪动不绝。蓦然间，尤天明刀势一变，从一个诡异的角度划过，直朝陈川侧腹刺去。如此近的距离之下，陈川再想闪躲已经来不及。尤天明狞笑一声，终究还是太年轻了，战斗经验匮乏。正面硬碰硬，并非流沙刀法的长处。这门武技真正的核心在于变幻莫测，出招之变化诡异，令人防不胜防。多少对手就是在这一点上吃了亏，从而命丧在他刀下。虽然因为要活捉目标，尤天明没有下死手，但中了这一刀，这小子战斗力至少要去掉一半，再拿下他就轻松多了。尤天明脸上露出胜券在握的笑容，手中力道瞬间又加大几分，锋锐的刀尖重重刺在陈川的侧腹上，顿时就听“当”的一记脆响，陈川体表闪过一抹银芒，刃尖霎时如中间铁，居然难进分许。尤天明愣了愣，猛地发力一次，刀身两端受力，弯如弓弧，却始终无法突破那层看似薄如蝉翼的银芒。看着在月光下形似鳞片的银芒，尤天明脸色大变，终于意识到了不妙。下一瞬，奇瑞无匹的刀光已从旁侧裂空斩来。尤天明判断失误，这回再想躲避已来不及，只能勉力侧开身体。是，刀刃划破血肉的闷响声中，一只胳膊带着蓬蓬鲜血高高飞起，扑通一声砸落在十多米外的地面上。尤天明凄厉惨叫一声，捂着断臂伤口，噔噔连退十数步，随后毫不犹豫转身就逃。月光下，他的脸色已然惨白一片，面上早已不复先前的胜券在握。取而代之的是强烈的惊恐和震撼。横练武技，陈川竟然还掌握了一门强悍的横练武技，能够毫发无伤挡下他一刀的，至少也是三星大成武技。这小子究竟是怎么回事？两门三星武技还都修炼到了大成境，就算是从娘胎里开始修炼，武技境界也不可能这么惊人吧？尤天明心中一片惊惧绝望。陈川明明修炼了这么厉害的横练武技，之前却一直没有动用，分明是打着扮猪吃老虎，因他一把的主意。而他也的确成功了，断了一臂后，自己根本不可能再打得过对方。这就想逃了吗？淡漠的声音从后方传来，尤天明只觉眼前人影一闪，陈川的身影已调乎出现在面前。好快，这小子连身法都这么厉害！尤天明只来得及闪过这么一个念头
，下一秒就觉胸口一阵剧痛，一股雄浑无匹的劲道将他狠狠击飞出去，砰的一声，重重撞在巷道墙壁上。可，尤天明直接一口血喷出来，整个人瘫软在地，再也站不起身。好了，接下来是问话时间。视野陡然一暗，陈川不知何时来到身前，居高临下，面色淡漠的望着他：“你们是什么人？谁派你们来的？”尤天明死死捂紧断臂伤口，怒视着陈川，没有回答。陈川也不着急，淡淡一笑，指着他那还在流血的伤口，不急不徐道。四级武者的体魄远比普通人强壮的多，可一旦失血超过半小时，一样会没命。你要想和我拖延时间的话，我倒也无所谓。尤天明面色一变，明白陈川说的没错，继续拖下去，就算陈川不杀他，他也会因为流血过多而死。死亡的恐惧终究还是战胜了愤恨。尤天明咬牙开口：“我要是说了，你会放过我？”陈川咧嘴一笑：“你没得选择，不说的话，你一定会死。说了的话，我兴许还会用得到你，比如带路之类的。要真是那样，或许你还可以寄望于你的同伴能从你我手中救下你。”看着陈川面上淡淡的笑容，尤天明心脏不由自主的抽紧，只觉得眼前这个男人就是个恶魔。他这回心中无比懊悔，早知道陈川这么厉害，他肯定不会冒冒然来抓人。就算为了保守秘密，不大张旗鼓带多些人手，也可以说服段宗亲自出马。有段宗这位四级巅峰武者出手，怎么也不至于落到现在这种境地。只可惜这世上没有后悔药卖。神色变幻不定片刻，感受到体内渐渐涌起的虚弱感，尤天明终于扛不住压力，垂头丧气的开口：“我们是钢骨会的，钢骨会。”陈川目光微凝，略一沉思，很快想起有关钢骨会的情报。说起来，还是在武者之家上那篇《白金市民间超凡组织详情介绍》帖子里看到的。钢骨会是白金市第三梯次里那几十家超凡组织之一，据说成员多达上千人，其中二级及以上武者占比超过三分之一，其首领裴立彪更是五级武者。总的来说，钢骨会整体实力在第三梯次的超凡组织里勉强能排进中游。虽说在第三梯次里不算强悍，却没多少超凡组织敢于招惹。只因传闻钢骨会背后似乎有银光会的影子。他很可能就是银光会的附属势力之一，看来我和银光会还真是有缘。陈川暗暗啧了一声，面上却不动声色，继续询问：“当初为什么对我下手？”说出钢骨会的来头后，尤天明已经破罐子破摔，知无不言。我们也是奉了命令，你得罪了秦少，他是我们老大的贵客，为了讨好他，老大就派了我们来对付你。秦少，又一个毫无印象的人。陈川心中疑惑于身，秦少又是谁？他全名叫秦长浩，不是本市人，据说来自安阳市排名前十的武道家族。安阳市和白金市一样，都隶属于联邦五大区之一的北海区。不过，与只是二线顶尖城市的白金市不同，安阳市是北海区的经济、政治和军事中心，可以说是整个北海区的核心所在。能在那种地方立足且排名靠前的武道家族，势力和底蕴之深厚，都不是常人能想象的。对出身普通的武者而言，秦家毫无疑问是个令人发自内心感到畏惧的庞然大物。尤天明说话的同时，一直暗暗关注着陈川的脸色。可让他失望的是，对方面上毫无半点惧怕之色，似乎威名赫赫的秦家。在他眼中，不过是无关紧要的事物。安阳市排名前十的武道家族，这个名头所代表的分量，陈川自然不会不清楚。尽管如此，他却没有半点惊慌与害怕。在他眼中，自律系统的分量远远超过联邦任何一个武道家族。有自律系统在，他迟早会登顶这个世界的巅峰。届时，区区一个城市里的武道家族，不过反掌可灭。当然，陈川也不会盲目自信。至少对现阶段的他来说，秦家的却是个惹不起的庞然大物。说说秦家和秦长浩的情报。尤天明闻言，苦笑摇头：“我一个小组织的干部。”哪里知道那么多？对秦家的了解也就刚才那些了。至于秦长浩，他只是来白金市办点事，和我们组织没有半点交集，是我们老大为了抱上秦家的大腿，主动凑上去交好的。那我又是怎么得罪秦长浩的？尤天明脸上露出古怪的神色，欲言又止。最后在陈川的逼视下，他还是说了出来：“我听说是因为秦长浩的女伴无意间看到你，随口夸了你一句长得帅，秦长浩不满，于是就暗示老大除掉你。”陈川突然间觉得前身死的有点冤枉，居然因为长得帅被人干掉，这他妈得倒霉到什么程度才会遇到这种事？心中为前身默哀几秒钟，陈川正要继续询问，蓦地眼前突然弹出一行行文字来：“自律者律言，律行更要律心，有仇报仇，有恩报仇，念头通达，方能直攀武道巅峰。”复仇哀，摧毁钢骨会，要求击杀钢骨会会长，高级干部三人，干部十人，普通成员一百人，完成后可获得三千自律点。目前进度，会长零一，高级干部零三，干部零十，普通成员五一百。陈川目光一顿，全触发新成就了，而且看样子还是个系列成就。想到秦长浩。陈川顿时若有所思，见陈川突然间陷入沉默，神色变幻，尤天明心中不禁打起鼓了，担忧起陈川是不是生气了。恰在这时，陈川忽然又问道：“你们钢骨会的总部在哪里？”尤天明心头顿时一跳，但还是如实回答：“南区的黑钢大厦就是我们的总部，你们会长也在里面。总部里有休息和专门用来修炼武技的静室，没其他事情的时候，会长和干部级别的成员大多数都会待在总部。说说你们会长和干部们的实力。”尤天明一怔，但还是老老实实的讲述起来。片刻后，陈川心中已经有底。钢骨会会长裴立彪这个五级武者自不用说，其余干部无一例外也都是四级武者，如高级干部甚至普遍有四级巅峰的实力水准。比如尤天明的老大段宗
就是高级干部兼四级巅峰武者。换而言之，要想完成复仇 A 成就，必须干掉一个五级武者和十多个四级武者。即便对陈川而言，这个难度也不低了。与此相比，一百个普通成员简直不要太简单。思索片刻，陈川心中已经有了计较。他二话不说，一拳砸晕尤天明，随后分别弄醒刚才刻意留下性命的两个钢骨会成员，逐一询问。两人都只是钢骨会普通成员，知道的东西远没有尤天明多。但相互印证下，也足以证明尤天明并没有说谎。得到想要的答案后，陈川面无表情地干掉两人。对这些想要他性命的暴徒，不需要手下留情。复仇爱普通成员的进度瞬间变成七一百。再次弄醒尤天明后，陈川面色淡淡道：“带路去黑钢大厦。”尽管隐隐有所猜测，但亲耳听到陈川要去钢骨会总部时，尤天明还是狠狠吃了一惊。“你，你要干什么？”陈川淡淡一笑，笑容在月光下有种摄人心魄的意味。“礼尚往来，你们钢骨会对我出手，我自然也要好好回报一下你们才行。”尤天明瞠目结舌，心中满是难以置信。这家伙疯了吗？一个四级武者居然想冲击钢骨会总部，这和送死有什么分别？然而转念一想，陈川去了钢骨会总部，他才有一线生机。想到这里，尤天明刚要说出口的话，顿时又咽了回去，转而点头应下。陈川瞥了他一眼，眼中幽光一闪而逝。临离开前，陈川将地上的尸体全部收进空间背包里。这些尸体要是光明正大的扔在这里的话，说不定会让人联想到他身上，还是处理了为好。至于地上的血迹，就不用管了。以南区的治安混乱程度，只要没发现尸体，不会有人去多管闲事的理会地上的血迹。发现陈川居然还有空间道具后，尤天明又暗暗吃惊了一把。这种珍贵道具可是连断宗都没有。尤天明对陈川身上的秘密越发好奇，只是他如今小命都系于陈川一念之间，面上不敢表露分毫。陈川也不在意尤天明的心思，直接让他开始指路。同在南区内，黑钢大厦离他居住的地方不到一小时路程。陈川全力施展如影随形，没过多久就抵达黑钢大厦附近。注目望去，深夜里的大厦灯火通明。宛若一头耀武扬威的巨兽，意图吞没所有敢于入侵的敌人。透过透明的楼层玻璃，还能看到走廊上有不少荷枪实弹的壮汉在来回巡视着。黑钢大厦的保全主要由安保队负责，人数大约在100人左右。在陈川的询问下，尤天明老老实实回答。对于这个回答，陈川并不意外。这个世界虽然武道昌盛，军事力量完全由武者主宰，但枪炮同样占有一席之地。比如一级和二级武者，面对枪械就没有多少反抗之力；只有到了三级和四级层次，武者才算初步具备面对枪械的自保之力。但也仅仅是面对单独火力，如果遇上弹幕集火，下场依旧是被射成筛子。只有五级武者配合上战斗服，才算是真正具备和枪械抗衡的资格。如果是修炼了横练五级的五级武者，甚至能在枪林弹雨中来去自如。而据说到了五级以上层次，大部分轻型武器都已经构不成威胁，想要对付这类强者，只能出动重型热武器。然而，这类强者终究只是少数，就连五级强者也不常出现。因此，现代社会许多地方的安保依旧还是依靠的枪械火力，哪怕超凡组织也不例外。毕竟武者终究金贵了些，用在保全这种需要花费大量时间精力的工作上，未免有些浪费。相较之下，退伍普通军人反倒性价比更高些。一支百人左右规模、训练有素、装备精良的安保部队，放在黑钢大厦这种地方，就足以抵挡大部分外来威胁。纵使是四级武者，也难以正面突破。至于五级武者，真要出现这种级别的入侵者，武者和安保部队的差别不大，都抵挡不住。最终还是得高级武者出手。看着夜色下陈川晦暗不明的面庞，尤天明忍不住咽了口唾沫。他是真的无法理解。陈川到底是哪来的信心攻打钢骨会总部？身为钢骨会干部，尤天明对黑钢大厦的守备力量最为清楚。单单那支全副武装的安保部队，就足以消灭一切五级以下的入侵者，即便是十多个四级武者进攻也不例外。毕竟，在黑钢大厦那种空间有限的地形里，枪械对武者的威胁远远超过在空旷地带上。就算剔除掉安保部队，黑钢大厦内此时也有数以百计的武者，其中还包括不下两位数的四级武者，甚至会长裴立彪也在里头。区区一个四级武者攻打黑钢大厦。尤天明实在想不出除了自寻死路之外的第二个下场。事实上，一个四级武者主动攻打堂堂超凡组织总部，就是一件匪夷所思的事情。这要传扬开去，不知得有多少人眼珠子都瞪出来。裴立彪和干部一般都在哪里？陈川的声音将尤天明惊醒了过来。他看了眼陈川，小心翼翼答道：“裴会长通常都在顶层，二十层以上则是高级干部日常休息和修炼的地方。而我们这些干部平日里的活动场所都在十五层和二十层之间，十五层以下自然是普通成员的活动区域了。”陈川了然颔首。尤天明看了他一眼，脑袋里飞快思索对策，想着要怎么说服陈川放他一马，或者向同伴示警，让他们救出自己。然而，还没等他想出头绪，就陡觉眼前刀光一闪，喉咙登时一阵剧痛，温热的血液从眼前喷溅而出。尤天明死死捂着喉咙，满脸绝望地望向陈川，似乎想要质问他。可惜陈川看都没看他一眼，不慌不忙地取出按压面具戴上。当看到那个会有按压图案的面具时，尤天明瞳孔骤缩，原来陈川就是按压那个秒杀四级武者、被银光会悬赏通缉的神秘强者。意识陷入永恒的黑暗之前，尤天明脑海中闪过最后一个念头：难怪陈川敢攻打黑钢大厦。扑通！尤天明的尸首跌倒在地，已然失去声息。陈川缓缓戴上聚气手套，
，取出仓鼓握在掌心间。至于四形巨象战斗服，早在从家里出来时就已经穿上。检查一遍，确定没有遗落后，陈川从阴影中走出，大步朝黑钢大厦走去。大厦前方是一个空旷的广场，几乎毫无遮碍物。大门处的警卫第一时间发现了靠近的人影，立刻发出警告：“谁？站住！表明身份。”然而那个人影毫不理会，继续往大门走来。借着皎洁的月光，警卫很快看清来人的面目，不由齐齐一愣。那诡异的面具以及手中的武器，无不宣示着来者不善。几个警卫面色微变，当即毫不犹豫掏出手枪对准来人，同时口中大喝道：“站住！再靠近我就开枪了！”警告毫无作用，来人依旧不慌不忙地走来。警卫们对视一眼，纷纷扣动扳机，砰砰，枪鸣声炸然蹦响，数颗子弹几乎同时射向来人。夜色下，来人掌中长刀扬起，薄刃闪烁着令人心悸的寒芒，蓦地划出一道半圆弧光，凌空斩下。叮叮叮，金铁交鸣的数声清脆连击。子弹撞入刀光之中，火星四溅，破碎的弹片反向弹开。来人居然以一刀劈开了子弹。几个警卫双目圆瞪，满脸难以置信。他们见过有武者凭肉身硬扛子弹而毫发无伤，却从未见过有人能刀劈子弹，而且还是同时劈开数颗子弹。这是什么反应速度？怪物吗？众警卫一时间有种如坠梦中的眩晕感，脑子里嗡嗡作响，张大嘴巴说不出话来。一个似乎是队长的警卫率先回过神来，脸色巨变的大喝道：“还愣着干什么？快开枪！”众人如梦初醒。立刻又握紧手中枪械，连忙扣动扳机，砰，砰，砰，枪声比刚才密集了数分。急火之下，子弹铺天盖地朝来人席卷而去。然而结果依旧没变，但见刀光闪掠，金铁交鸣中火花迸溅，耀眼至极，弹片粉碎四射，无意击中来人。警卫们都看傻了，这特么到底是什么人？难不成是五级武者？只可惜他们注定无法知晓答案了。来人身形骤然前冲，电光石火间急掠至大门前，刀光刹那间冲天起。一众警卫只来得及发出阵阵闷哼声，便齐齐倒的毙命。陈川大步走进门后，高达44点的敏捷，再加上闪电徽章的 100% 加成，让他的动态视力和反应速度达到了一个十分惊人的地步。恐怕就算是五级武者，在这两方面也比不上他。再加上绝影刀法迅若疾电的出手速度，刀劈子弹对如今的陈川而言已算不上难事。突兀响起的枪声很快引起了安保部队的警惕。在发现联系不上门口警卫后，他们很快意识到有人入侵，通往高层的电梯立刻被锁住，无法使用。然而，陈川原本也没打算要用电梯。直接往楼梯方向走去，刚穿过大堂，来到一条明亮宽敞的走廊，前方就传来一阵急促的脚步声。楼梯拐角陡然冲出十多个身着黑色制服的警卫，陈川长刀在手，一步冲出。那群警卫刚立足站稳，还没看清走廊的情形，迎面就见漫天刀光席卷而来。当时只听得噗噗噗连响，刀刃割破肉躯的声音宛如裂帛，却伴随着触目惊心的鲜血四溅。十多个警卫眨眼间躺满一地，化作尸体，而陈川则是出现在楼梯口，大步流星往上行去。黑钢大厦内到处都是监控。钢骨会显然是看到了莱迪的强大，没有再冒冒然派人下来送死，而是摆好了阵势，等到敌人入瓮。陈川刚一踏上二楼走廊，迎面就看到镜头二十多名警卫或战或立，分成三排，俱都举起枪械，瞄准了这边。开火！命令声落下的瞬间，震耳的枪鸣声轰然响彻整个走廊，密密麻麻的子弹疾风骤雨般席卷向陈川，狭窄的走廊空间限制了陈川的闪躲。然而，他也根本不打算闪躲，举起手臂护住眼睛后，陈川大踏步往前走去，迎面而来的弹幕落在他身上。霎时间，叮叮当当，清脆鸣响，不绝于耳。陈川体表银芒迸溅，银飞点点，却连皮肤都打不破。一轮急火过后，这毫发无伤的入侵者，众警卫双眼发直，目瞪口呆。而趁着这一刹那，陈川已然飞身向前，转眼跨过数十米的距离，冲入人群中。长刀划过空气，迸发出尖锐短粗的啸音，如同一条快速袭来的白浪，绕着几名警卫的脖颈、胸腹等要害一旋。吃吃吃！走廊上瞬间绽放起朵朵血花。在被近身以后，这些连武者都不是的警卫，根本不是陈川的对手。眨眼间就全军覆没，唰！陈川挽了个漂亮的刀花，刀刃上沾染的血液滴滴滚落。他长刀低垂，踏着一地哀鸿缓步前进，踏上通往三层的楼梯。呜、哦！凄厉的警报声响彻大厦，无数全副武装的警卫从各个楼层往下赶去，参与到拦杀入侵者的战斗中。震耳的枪鸣声从十多分钟前响起以后就再没停过，密密麻麻的子弹犹如风暴般倾泻在陈川身上。然而，除了击打起大片火星外，就再也没有其他作用。四形巨象战斗服和大成镜锁灵功的双重叠加。让陈川的防御力已然达到十分恐怖的地步，几乎等同于一辆人形坦克，硬生生顶着猛烈的金属风暴前行。警卫们一旦被他近身，随之而来的便是一场腥风血雨。钢骨会装备精良、训练有素的安保部队，在陈川面前却如同一群拿着玩具枪的孩童，根本无法对他的脚步造成半点实质。第四仓，第五仓，第六仓，短短十多分钟的功夫，陈川就已经突破到第十二层，而安保部队已然伤亡惨重，硬生生被打没了三分之二的编制。几个完好的警卫瘫坐在走廊角落。瞧见陈川走来，他们直如撞见了恶魔厉鬼，身体内的力气像是被抽空了一般，再没有了往日的嚣张气焰，瘫软于地，眼泪鼻涕一起流了出来，颤声连连哀求：“别别杀我！”看这模样
，别说动手招架了，连逃走的勇气都已丧失。陈川看都没看这群吓破了胆的家伙，继续朝楼上走去。击溃安保部队才只是开始，钢骨会真正的主力还没出现呢。果不其然，当陈川来到第十三层时，迎面来的已不再是安保部队，而是众多手持兵器的武者。上百名钢骨会武者将诺大的走廊挤得满满当当，一个个都如临大敌的注视着陈川，那眼神就好像在看着什么洪水猛兽。事实上也差不多，他们早就收到安保部队被打溃散的消息。而始作俑者便是眼前的面具人，这可是能够刀劈子弹、抗着枪林弹雨、硬生生打崩安保部队的猛人，和洪水猛兽也没什么区别了。面对这样的敌人，他们这些二级和三级武者实在没什么安全感，似乎察觉到了士气的跌落。领头的大汉沉声喝道：“别怕，对方一路杀到这里，消耗肯定不小。我们这么多人，就是用人海战术，堆也能堆死他。”一番大喝下来，众人紧绷的神色果然缓解了不少。趁着士气回升，大汉一声令下，上百名钢骨会成员立刻杀气腾腾的朝陈川冲了过去。杀！陈川冷冷一笑，下一瞬已如急电般迎头杀向人群。吃！刀光裂空而过，一抹雪花绽放开来。随后是第二朵、第三朵、第四朵。转眼的功夫，原本干净整洁的走廊就染上了一层刺眼的血红。黑钢大厦第二十二层，急促的敲门声陡得响起，将段宗从睡梦中惊醒过来。他一把推开抱着自己的女人，烦躁的坐起身来，随意穿上一条裤子，下床开门。什么事？老老大，不好了！有入侵者！有入侵者，就让安保部队去处理。段宗不耐烦地挥了挥手，话到一半猛然反应过来，如果只是寻常的入侵，手下根本不会大半夜来找他。意识到这一点后，段宗凝神倾听，这才惊觉外面有警报声在回响。只是他这间办公室原本隔音就好，再关上休息室的门，就什么都听不到了。段宗神色登时变得肃穆起来。这种警报声只有在遇到安保部队都难以抵挡的入侵者，需要干部们调派武者协助时才会响起。情况显然颇为严峻，顾不上穿衣服，段宗匆匆往外走去，一边走一边询问：“现在什么状况？入侵者很棘手。”安保部队伤亡惨重，根本抵挡不住对方。留守在总部的武者们都已经赶往支援，目前应该正在十三层拦截入侵者。入侵者一共多少人？只有一个人。段宗脚步顿住，愕然回头看向手下，一脸你在逗我妈的表情。一个人，而且连装备精良的安保部队都抵挡不住。对方莫非是五级武者？入侵者是五级武者？还还不确定。段宗眉头紧锁，心中惊疑不定。其他高级干部呢？都在二十五层的会议室。搭乘紧急电梯，段宗很快来到第二十五层，推开会议室大门。除了段宗以外，钢骨会另外四个高级干部都已经到齐，正围坐在会议桌周围，目不转睛地看着墙上的投影。听到开门声，邱群回头看了一眼，见是段宗，便朝他做了个手势，随后继续看向投影。段宗也转头望去，一看之下不由愣住。投影里播放的是一则战斗录像，画面上一个戴着面具、手持白色刀刃的男人正顶着枪林弹雨前行，密密麻麻的子弹落在他身上，却如同击中钢铁，迸溅起耀眼的火花。不，击中钢铁，好歹还能留下一个凹坑，可落在面具男子身上。却连一道白痕都没能留下，这面具男子的身躯已然比钢铁还要坚硬。段宗顿时倒吸口气，满脸震撼。他一个四级巅峰武者，就算穿上价值百万的战斗服，也不可能像画面中的面具男子这般，硬生生顶着猛烈的金属风暴前行而毫发无伤。这人究竟是谁？这一身横练武技，未免太吓人了。很快，录像播放到了尾声，最终停留在面具男子冲入人群中大开杀戒的画面。邱群回头看向众人，沉声道：“如你们所见，敌人虽然只有一个人，但实力不容小觑。这个时间点，会长正在招待贵客。”我们必须尽快解决入侵者，绝对不能让入侵者干扰到会长的要事。数秒的沉默，随后有人缓缓开口：“我看这人的面具很眼熟，似乎在哪里见过。我知道，那是暗压，银光会悬赏通缉的武者。武者之家论坛上有银光会绘制的面具图像。”暗压，段宗吃了一惊，这个名字近来可谓名声不小。杀了银光会一个高级成员和十多个正式成员，却至今都没被银光会找到。许多人对此津津乐道。可我怎么听说暗压是五级武者？有人提出质疑。录像里这个面具男虽然一身横练武技很厉害。但生命能量等级应该只有四级，和传闻中暗压的实力不符。几个干部闻言一怔，露出若有所思的表情。段宗则是心头微微一松。不管怎样，入侵者只要不是五级武者就好。他们在座足足有五个四级巅峰武者，而入侵者只是个四级武者，就算横练武技再强，也足以镇压。时间紧迫，见众人商量不出个结果来，邱群皱了皱眉，直接拍板：“不管这人是不是暗压，敢入侵我们总部都得死。”段宗、老曾，你们两个去解决入侵者。段宗和曾尚平都是四级巅峰武者。两人联手，就算是五级武者都有一战之力。对付一个只是横练武技高超些的四级武者，还是手到擒来的。另外两个干部没有异议，纷纷点头。段宗和曾尚平自然也不会拒绝。击杀入侵者可是有不菲的功勋积分的，费一番力气就能得到大量积分，这种好事他们才不会拒绝。黑钢大厦十三层，宽敞的走廊上此时早已血流成河。先前还叫嚣着要干掉入侵者的钢骨会成员们，早已一动不动躺在地上，变成了尸体。陈川站在走廊中间，看着列表上的成就，复仇哎。摧毁钢骨会，要求击杀钢骨会会长，高级干部三人，干部十人，普通成员一百人。
，完成后可获得三千自律点。目前进度：会长零一，高级干部零三，干部十分之五，普通成员一百斜杠一百。一番杀戮下来，普通成员已经完成进度，干部算上之前干掉的尤天明，才只完成了一半。另外两个则是还处于进度为零的状态。不过陈川不急，他都打到钢骨会的老巢了，只要继续往上走，迟早能碰到钢骨会的高层。仓谷的灵魂之力也储存满了。陈川看了眼仓谷刀身上的鲜红凹槽，这么多次使用下来。他已经摸清了仓谷吸收灵魂之力的模式，击杀目标的生命能量等级越高，仓谷吸收到的灵魂之力也越多。当然，增幅并不是很明显。当初他击杀黑灵吸人时，足足干掉150多头，才让仓谷吸收满灵魂之力。而眼下只击杀百来号钢骨会成员，仓谷的凹槽就已经储存满。这两者之间的区别就在于钢骨会成员的整体生命能量等级比当初绞杀的黑灵吸人高出至少一级，反倒是先前干掉的警卫七八十人提供的灵魂之力还比不上十多个钢骨会成员。照这种规律，四级生物的话。可能只要击杀三四十个就能吸收满灵魂之火了。陈川一边往楼上走去，一边暗暗思忖，或许是被杀怕了。之后的楼层里再没有人出来阻拦陈川，一直上到第二十层，才终于出现两个男子。陈川脚下一顿，从两人身上他感受到了丝丝威胁。显而易见，这两人应该就是尤天明口中的高级干部了。就在陈川打量两人之际，段宗和曾尚平也在打量着陈川。片刻后，曾尚平率先开口：“你到底是谁？为什么要入侵我们钢骨会的地盘？”陈川没有回答曾尚平的问题。只是缓缓抬起仓谷，这副蔑视的模样瞬间激怒了段宗和曾尚平。两人身为钢骨会高级干部，向来都是别人畏惧他们，什么时候被别人这么蔑视过？老曾，别和他多废话了。段宗冷笑一声，呛的一声拔出兵器。既然他不想回答，那就等拿下后再慢慢拷问就是了。我倒想看看这家伙一身横练武技，能不能扛得住组织里那些专业人士的手段。曾尚平闻言也露出阴恻恻的笑容。被你这么一说，我也有些好奇了。正好，咱们两兄弟好久没联手了，这次正好重温一下。你可别掉链子。等会要是被打倒了，我非嘲笑你不可。你先关心你自己吧。段宗撇撇嘴，他的经验功可是已经修炼到大成境，论起身法敏捷，在五个高级干部里说第二，没人敢说第一。像这种皮糙肉厚的坦克型武者，根本别想击中他一次。此前的战斗，陈川都是凭借锁灵功直接碾压过去，根本没怎么展露绝影刀法和如影随影。也因此，钢骨会五个高级干部都还以为他是那种专精横练武技的坦克型武者，耐抗耐打，力量和速度方面则相对平庸。对付这种类型的武者。身法迅捷灵敏的人，天然就有优势。曾尚平也想到了这一点，咧了咧嘴，不再多说，同样拔出兵器。两人对视一眼，下一刻同时冲出，利剑般朝着陈川扑杀而去。面对两个来势汹汹的敌人，陈川眼中闪过一抹冰冷的笑意。他缓缓抬起仓骨，而后猛地横空斩出。走廊上杀内间回响起惊雷般的轰鸣巨响，一道巨大的半月形苍白刀气凭空浮现，携着碾压万物的霸道气势直射向段宗和曾尚平。感受到刀气上所蕴含的锋锐刀意和恐怖劲气。段宗和曾尚平顿时间面色狂变，这一瞬间，两人不约而同升起一种抽紧心脏似的恐惧感，那是直面死亡才有的恐惧感。走廊狭窄的地形限制了两人闪躲的空间，段宗和曾尚平只能满脸惊恐的挥舞兵器向前攻出，意图以攻击替代防御，击溃苍白刀气。可惜这种举动注定只是徒劳。砰！两声闷响几乎同时响起，那是两具血肉之躯被雄浑无匹的刀气搅碎成漫天血雾的声音。仅仅刹那功夫，两个数秒前还自信满满的钢骨会高级干部。转瞬便灰飞烟灭，尸骨无存。走廊迅速恢复平静。陈川放下刀刃，迈步继续往前走去。二十五层会议室内，一片死寂。邱群和另外两个高级干部目光呆滞地看着墙上的监控投影，只觉脑袋嗡嗡作响，心神完全一片空白。只是一击，两个四级巅峰武者便毫无反抗之力地被灭杀。这是什么实力？即便是五级武者，也不过如此吧。三人终于明白过来，当初荧光会的桃莉是怎么死的了。只是桃莉虽是四级武者，实力却算不上强。邱群三人一直以为陶丽之所以会被按压一击秒杀，只是因为他实力太弱。可现在看来，他们分明低估了按压的实力。换做他们面对当人的一击，下场只会和陶丽一样。这这人是五级武者，一个高级干部目光惊骇的喃喃低语。没有人回答这个问题。邱群和另一个高级干部这会同样惊疑不定。从刚才的交战来看，按压生命能量等级分明还达不到五级，可他偏偏拥有碾杀四级巅峰武者的实力。从这一点来看，和五级武者也没什么差别了。神色变幻不定片刻。邱群最后一咬牙，做出决定。事已至此，只能向会长汇报了。两个高级干部吃了一惊，欲言又止，最后还是叹了口气。无论按压是不是五级武者，显然都不是他们能够应付得了的。他们这些人就算冲上前，也不过是送死罢了。眼下数遍整个钢骨会，也只有会长才能对付按压。想到这里，邱群三人不禁有些恍惚。钢骨会堂堂超凡组织，什么时候被一个武者逼到过这种境地？今天发生的一切，让他们有种做梦似的荒唐感。黑钢大厦顶层。宽敞明亮的大厅内，裴立彪靠坐在真皮沙发上，小口抿着红酒，看似在沉思，实则在不动声色地打量对面的男子。男子约莫三十岁上下，一张脸苍白的可怕，几乎看不到半点血色，浑身上下都笼罩在宽大的黑袍中，只露出一对干瘦的手掌。
。从那青灰的皮肤和厚厚的长茧，不难猜出他肯定练了某种找工。大厅内颇为温暖，可男子周身上下却散发着阵阵阴寒气息，给人一种阴冷森然的感觉，让人颇为不舒服。不过，裴利彪斯毫不在意这个，他更在意的是男子的身份以及此行的来意。裴会长，考虑好了没有？男子突然开口，声音沙哑刺耳：“和我们合作，对钢骨会，对你都大有好处。”裴利彪不予置否，眯了眯眼道：“可坏处同样很大。”要是被人知道钢骨会和魔渊之眼有交集，那整个白金市都容不下我们。男子默然一笑，想要收获哪有不付出的？只要你帮我们做成了这件事，我们可以帮助你突破五级。这种机会可不是什么时候都有的。男子的话让裴立彪端着红酒杯的手掌微微一紧，呼吸都忍不住微微加重了些。只要是武者，就没人不向往五级之上的境界，那是真正的超凡之人。裴立彪无时无刻都在想着晋升那等超凡境界。男子敏锐注意到裴立彪的变化，嘴角泛起一抹笑意。他相信裴立彪终究会答应下来，和他们组织合作。毕竟，成就超凡的诱惑可不是什么人都能忍受得住。尤其是裴立彪这种在五级层次停滞多年，至今都没看到半点突破希望的武者，除了和他们组织合作，裴立彪这辈子都不会有其他成就超凡的机会。大厅安静下来，裴立彪目光闪烁不定，显然脑海里正在进行着激烈的思想挣扎。片刻后，他目光抖得一定，似乎做出了决定。可就在这时，急促的敲门声突然响起，打破了大厅的静谧。裴立彪眉头顿时紧皱起来，他明明吩咐过自己要招待贵客。不准任何人来打扰，哪个不长眼的家伙竟然敢违反他的命令？心中冷哼一声，裴立彪沉声道：“进来。”房门打开，邱群步伐匆匆的走了进来。瞧见是高级干部之首的邱群，裴立彪训斥的话语顿时咽了回去。能让邱群如此神色匆匆的赶来，肯定不是什么寻常事。而事实也是如此。邱群快步来到裴立彪身边，附耳轻声讲述起来。当听完大致的事情经过时，裴立彪脸色已经阴沉的，仿佛快要滴下水来。男子看在眼里，微微一笑：“裴会长要是有急事处理的话，尽管去忙，不用在意我。”裴立彪挤出一个笑容，颔首道：“确实有点急事，还请随先生在这里等我一会，我很快回来。”请便。随顶抬了抬手，裴立彪不再多说，起身朝门口大步走去。邱群连忙跟上，看着两人离开的背影，随顶眼中闪过一抹异色。看这模样，貌似发生了很不了得的事情。离开大厅，裴立彪和邱群快步进入紧急电梯，按下往下的按钮。电梯运行的过程中，裴立彪沉声问道：“那人现在在哪里？”目前已抵达二十二层，正在继续往上赶来。一群废物！裴立彪终究按捺不住心中的怒火。冷冷喝骂了一句，邱群噤若寒蝉，垂首不语。看着他这副模样，裴立彪越发来气。堂堂钢骨会总部，居然被一个入侵者打成这副惨样。安保部队近乎全灭不说，组织成员更是损失惨重。一百多个普通成员战亡，干部死伤接近两位数，就连高级干部都死了两个。偌大的钢骨会，居然阻拦不了区区一个入侵者，还要他这个会长亲自出马。传出去，钢骨会的脸都丢尽了。毕竟是堂堂超凡组织首脑，短暂的怒火过后，裴立彪迅速冷静下来，转而陷入了沉思。按压这个名字，他当然不会不熟悉。外界其实传闻的没错，钢骨会的确是银光会的附属势力，也因此，钢骨会曾经也接到过银光会发下来的通缉命令，暗地里搜寻过按压的踪迹，可惜一无所获。按压就像是突然从这个世界上消失了一样，压根找不到半点线索。裴立彪为此还惊讶过一段时间，谁曾想按压今晚突然出现，而且还入侵了他们钢骨会的总部。莫非按压知道了钢骨会是银光会的附属势力，所以来报仇了？可若真是这样，为什么偏偏挑中了钢骨会？像钢骨会这样的第三梯次附属势力？银光会麾下足有七八个，钢骨会在其中算不上实力最强的，但也绝对算不上最弱。暗压到底是为什么挑中了他们？裴立彪心中惊疑不定，想了半天都没想出头绪来。叮，电梯到了第二十五层，电梯门缓缓开启。裴立彪回过神来，神色一肃，将心头的疑惑抛到脑后。不管暗压有什么目的，拿下来拷问一番就知道了。区区一个四级武者，就算有点实力，敢单枪匹马侵入钢骨会，简直是吃了雄心豹子胆。真以为钢骨会没人能治得了他？裴立彪眼中闪过一抹冷笑，看来许久没出手。外面的人都忘记他曾经的凶威了。除了战王的干部，钢骨会其余干部都集中在了二十五层。瞧见裴立彪到来，一群人立刻挺直身体，神态恭敬的大喊道：“会长！”裴立彪沉着脸没有说话。恰在此时，一阵脚步声突然从走廊尽头传来，人群瞬间安静下来。所有人齐刷刷扭头看向走廊尽头，视野尽头，一个戴着面具的人影从拐角处缓缓走出，目光落在那个身影上。不少钢骨会干部忍不住咽了口唾沫，眼中闪过惊惧之色，按压正面硬抗枪林弹雨。以及一刀灭杀段宗和曾尚平的监控视频，在场所有干部都已经看过。对这个实力强绝的入侵者，他们发自内心的感到惊恐和畏惧。将下属们的异样看在眼里，裴立彪脸色越发阴沉。他目光死死盯着缓缓走来的陈川，眼中寒芒闪动。我不知道是谁给了你胆子，竟然敢一个人入侵钢骨会总部。不过既然来了，你就别想走了。乖乖束手就擒的话，我可以考虑让你少吃点苦头。陈川没有理会裴立彪的话语，而是取出战力探测仪，对准裴立彪按下按钮。218果然。陈川心中暗道：“五级武者，看来这人就是钢骨会的会长裴立彪了。”最终 ，BOSS 总算出场了。严格说起来，这还是他第一次真正对上五级强者。
。之前的绝地虫虽然也是五级生物，却是利用魔术袋的特性取巧杀死，和五级武者针锋相对的直面，这回还是头一遭。虽说如此，陈川心中毫无畏惧，在决定要来黑钢大厦的时候，他就已经想好了退路。有传送石在手，他随时可以瞬间离开黑钢大厦，回到东区的公寓里，这才是他最大的自保底牌。否则，他就算再自信。也不会毫无准备的攻打堂堂超凡组织总部，而没了后顾之忧，陈川内心深处此刻反而涌起强烈的兴奋，迫不及待想和裴立彪打上一场。他想要亲身感受一下自己和五级武者之间的差距。见陈川无视自己的话语，旁若无人的拿出战力探测仪来，裴立彪心中不禁恼火无比。等看到陈川探测完后，不但没有丝毫畏惧，反而浑身散发出高昂的战意，裴立彪心中的怒火更是达到了顶点。看来你是敬酒不吃吃罚酒了。裴立彪眼中杀意骤然大盛，浑身散发出令人心悸的威势。很好，既然如此。我就把你身上的骨头一块一块敲碎，希望你等会也能保持现在这副目中无人的模样。感受着裴立彪身上散发出来的惊人压迫感，一众钢骨会干部又是畏惧又是兴奋。他们已经许多年没看到过裴立彪出手了。那位以一身钢筋铁骨打下赫赫威名，令无数武者闻风丧胆的钢骨，今天又要再次出手了。隔着数十米远，陈川都能感受到裴立彪的惊人气势。然而他面色不变，毫无半点惊慌，只是淡淡开口：“你们钢骨会的人都这么喜欢说废话吗？”这话一出，裴立彪脸上青翳一闪而逝，再也按捺不住怒火。猛地低吼一声，狮虎搏兔般朝陈川冲杀而去。半途中，他浑身气势陡然一变。如果说先前裴立彪像是一座即将爆发的火山的话，那现在就变成了厚重坚不可摧的钢铁坦克。他露在外头的头部、脖颈和手腕等部位，皮肤不知何时覆盖上了一层银亮的金属光泽，在灯光下透着令人心悸的冰冷气息。钢骨功，裴立彪赖以成名的横练武技。据说早在五年前，裴立彪就已经将这门武技修炼到了大成境。如今五年过去，就算还没达到圆满境，估计也只差一步之遥了。砰，砰。砰！震耳的鸣响在宽阔的走廊上回荡不停。施展钢骨功后，裴立彪的体重似乎一瞬间暴涨了许多，每一步踏出都在坚硬的地板上留下一个凹坑，碎石击溅开来。魁梧高大的身躯犹如冲锋的坦克，迈着轰隆隆的步伐直撞向陈川，威猛无匹的气势刹那间扑面而来。陈川神色间多了几分凝重，却不退反进，毫不退缩的迎头冲了上去。下一瞬，两人已在走廊中狠狠撞在一起。裴立彪泛着金属光泽的拳头重重轰击在陈川身上，与此同时。苍古的刀刃也劈砍中裴立彪的肩膀，两声清脆的金铁交鸣声几乎同一时间响起。裴立彪身躯一晃，立在原地不动。陈川则是不由自主的退后几步，退出有四五米才稳住身形。看着这一幕，原本还紧绷着心神的钢骨会干部们不约而同松了口气，面上露出狂喜兴奋的神情。我就知道，那小子肯定不是会长的对手。那是当然了，会长成名的时候，那小子还不知道在哪里呢。会长威武，我还是第一次见识到钢骨功，果然和传闻中的一样厉害。人群中的凝肃和紧张一扫而空。就连秋群也露出松了口气的表情。果然，只要会长出马，任何敌人都不足为惧。听着后方传来的欢呼声，裴立彪脸上却没有半分欢喜之色。他皱眉看了眼自己的肩膀，那里已然多了一道四五公分长、深约半公分的伤口。只是因为他收紧了肌肉，没有鲜血流出，所以看着不太明显而已。刚才一瞬间的交锋，裴立彪已经对按压的实力水准有了大致判断。单论身体素质，按压的的确确只有四级水准，四维属性总值绝对不超过180点，距离四级巅峰都差着老大一截。然而，他的武技造诣却十足惊人，在相差了三四十点属性的情况下，居然还能破掉他的钢骨功，在他身上留下伤口，这刀法造诣简直强得令人心惊。四级武者，就算是五级武者，估计也没多少人有这等刀法造诣。二星，应该是三星刀法，而且多半已经达到了大成境。裴立彪经历过的战斗不知凡凡，经验何其丰富，第一时间就判断出了陈川的刀法虚实。不只是刀法，横练武技的造诣也不容小觑。裴立彪看着挨了他一击后，只是退了几步，便若无其事的按压，心中暗暗吃惊。他心里十分清楚，自己完全是占了身体素质压制的优势，才能在刚才的交锋中占据上风。这要换成身体素质差不多的情况，他在横练武技上怕是还不如对方。这对以横练武技闻名，甚至得到钢骨之称的裴立彪来说，无疑是十分难以置信的事情。他从没想到自己有一天居然在横练武技上输给一个四级武者，脑海中一瞬间闪过诸多念头。裴立彪强迫自己冷静下来，心中杀意则越发炽盛，一定要除掉眼前这个人，否则任由他继续成长下去，用不了多久，恐怕连自己都不是对手，到时后果不堪设想。想到这里，裴立彪看向陈川的目光越发冰冷。陈川并不知道裴立彪的心思，刚才那一拳的威力，在经过四型巨象战斗服和锁灵功的双重削弱后，已然所剩不多。凭借着高达五十点的体质，陈川轻松承受了下来。后退几步，卸去残存的劲道后，他甚至都没有受伤。不错，看来即便不用护身玉佩，我现在的防御力也足以正面抵挡五级武者的攻击。陈川暗暗点头。倒是攻击力方面，即便有苍古在手，依旧只能勉强伤到裴立彪。不过转念一想，裴立彪好歹有着钢骨之撑。自己能够伤到一个专精横练武技的五级武者，已经十分不错了。何况只要能破防，就没有杀不了的。陈川紧了紧刀柄，眼中重新燃烧起熊熊战意。他冷笑一声，再度挥刀杀向裴立彪。当当当！走廊上再度回响起不绝于耳的响声。
，裴立彪和陈川转眼又厮杀成一团，战斗迅速进入白热化。裴立彪浑身坚硬如铁，根本不需要用兵器，一对铁拳就是最好的武器。陈川拳法虽然也不弱，但奔雷拳真武士对付四级武者还行，用在专精横练武技的五级武者身上，作用恐怕不尽人意。所以陈川只用绝影刀法对敌，两人以强对强。以肩攻肩，声势如同两个重于千斤的铁甲铜人撞在一起，发出震耳欲聋的金铁交鸣声。一众钢骨会干部早已看傻了眼，双目发直。他们知道暗压的横练武技十分出色，否则也无法在枪林弹雨中来去自如。可眼前这一幕依旧深深震撼到了他们。他们还是第一次看到能在横练武技上和会长平分秋色的人。关键是这人还只是一名四级武者，简直匪夷所思。好在终究还是会长占了上风，看样子用不了多久，会长就能拿下这个令钢骨会损失惨重的入侵者了。相比同伴们的欣喜。邱群则是多了一份疑惑，暗压为什么不施展那种威力巨大的苍白刀气？裴立彪心头同样暗暗疑惑。他早就听到邱群提及过，暗压能够施展一种威力十分强大的武技，正是靠着那武技，暗压一击就碾杀了段宗和曾尚平两个四级巅峰武者。裴立彪也一直在暗暗提防着，可交手良久，却始终不见暗压施展出来，心中早已十分疑惑。又一次击退陈川后，裴立彪目光扫过他手中外形怪异的苍骨，脑海中抖得灵光一闪，恍然大悟，原来如此。裴立彪面上泛起冷笑。没想到你手上居然还有一把百炼级兵器，你能杀死段宗和曾尚平，靠的就是那柄百炼级兵器吧？百炼级兵器区别于普通级和精良级兵器的地方，就在于附带有极为强悍的输液能力，在战斗中能发挥出极为可怕的杀伤力。裴立彪本来就感觉陈川的刀刃锋利的不像话，比之精良级兵器似乎还要更胜一筹。此时再结合陈川前后不一的表现，顿时就明白了过来。听了裴立彪的话，邱群等人也纷纷恍然大悟，难怪暗压明明只是四级武者，却能一击击杀两个四级巅峰武者，感情是持有百炼级兵器。顿时间，众人看向陈川手中刀刃的目光变得格外灼热。那可是百炼级兵器啊！传闻中的神兵利器，没想到居然能在这里看到。裴立彪眼中也浮现出一抹贪婪。他虽然是钢骨会会长，可依旧从未接触过百炼级兵器，更别说拥有了。尽管他的武技不需要兵器，可要是能得到一把百炼级兵器，拿去荧光会，足以换来大量珍贵的武技和药材，对他的实力提升大有裨益。想到这里，裴立彪顿时忍不住哈哈大笑。百炼级兵器虽有威力巨大的特殊能力，但往往也附带有十分苛刻的使用条件。看样子。之前那次估计就是你仅有的使用机会了，没了底牌，你拿什么来赢我？刺耳的笑声回荡在走廊上，陈川面色不变，淡淡一笑：“谁说我只有一个底牌的？”笑声戛然而止。裴立彪皱眉盯着陈川，眼中闪烁起惊疑不定的光芒：“什么意思？啊？莫非这家伙还藏有其他手段？还是说只是在虚张声势而已？”然而裴立彪很快不用再猜测了。陈川沈然一笑，心念微动间，悬浮在丹田中的气种抖得一阵，旋即轰然爆散开来，化作无数暖流，瞬间涌遍全身，气种爆发。自得到运气术以来，这还是陈川第一次使用，效果好的远远超出他的预想。在这一瞬间，陈川只觉浑身上下充满了力量，体内深处不断有勃勃生机涌出，让他感觉精神清明，身体轻盈，四肢充斥满蓬勃旺盛的力气。陈川不清楚自己的身体素质增强了多少，但粗略估计起码增加二三十点属性。而就在陈川感受身体变化的时候，裴立彪则是骇然瞪圆了双眼，他能敏锐感觉陈川气势的变化。此时此刻，他竟然从陈川身上感受到了强烈的威胁，这是之前绝对没有的。这家伙干了什么？裴立彪面露惊愕之色，可不等他想明白，陈川已经挥刀杀来。当，拳头和刀刃在虚空中交击在一起，裴立彪面色骤变，只觉从刀锋上传来一股雄浑无匹的劲道，一下子破开了钢骨功的防护。拳头表面瞬间一阵剧痛，裴立彪快步后退，拉开距离，低头一看，拳头上已然多了一道血淋淋的伤口。怎么回事？裴立彪大惊失色，按压的力量怎么一瞬间变强了那么多？之前明明就算全力一击，也只能在他身上留下一道微不足道的伤口。可现在却轻松破掉他的钢骨功，这家伙究竟做了什么？呼、哦，破空声响起，陈川没有留给裴立彪反应的时间，身形急闪，刀光如疾风骤雨展开，笼罩向裴立彪浑身上下。裴立彪很快便骇然发觉，按压不单单只是力量增强，速度、反应能力、爆发力、抗击打能力各方面都有了极为显著的提升，几乎是全方位强化。单论身体素质，按压这会已然堪堪触摸到五级层次的界限，再加上高超的武技造诣，实力方面竟然一下子超过了他。不过片刻。裴立彪就骇然发现自己竟落在了下风。与此同时，邱群等人也很快发现了战况的变化，纷纷目瞪口呆，露出难以置信的表情。怎怎么可能？会长竟然被压制住了？究竟怎么回事？按压为什么一下子变强了那么多？莫莫非是某种秘籍？怎么办？我们要去帮忙吗？有几个性情急躁的干部忍不住上前，想要出手帮忙，可敢靠近走廊中间，就被凶猛狂暴的气浪逼退了回来。五级层次的战斗根本不是他们几个四级武者能够参与得了的。无论是陈川还是裴立彪。随手一击就能让他们重伤吐血。见状，众人面面相觑，却毫无办法，只能眼睁睁旁观战斗的进行。此时此刻，他们已经没有片刻前的欣喜和从容，神色间再次充满惊惶和不安。他们怎么也没料到，暗压居然还藏着这么一手底牌。这家伙究竟是什么人？
、高超的武技造诣、百炼级兵器，还有能瞬间大幅提升实力的秘技，这些任何一样单独出现在一个武者身上，都已经足够让人吃惊的了。何况是三者同时出现在同一个人身上，这家伙莫非是某个大势力的核心成员？走廊中央的战斗越发激烈，然而攻防之势却彻底逆转了过来。面对气种爆发后实力大幅提升的陈川，这时反倒是裴立彪落在了下风。短短不过两三分钟时间，裴立彪身上就多出了不少伤口。反观陈川，因为有锁灵弓和巨象战斗服的防护，伤势反倒十分轻微。这里面其实也有裴立彪赤手空拳，杀伤力不如兵器的缘故。裴立彪其实也清楚这一点，只是他以往对上的对手，哪怕是同级武者，往往挨上他一拳就要受不轻的伤。一对铁拳绰绰有余，根本不需要兵器。谁知道会遇到陈川这样的怪物？明明是四级武者，横练武技造诣竟然比他还要高超精深，以至于从前无往不利的铁拳放在陈川身上却效果大减。裴立彪心头苦涩，却不得不硬着头皮迎击。他如今唯一的期望就是拖延时间，等待陈川身上的异变消失。裴立彪知道，但凡这种临时爆发力量的秘籍，往往都有着持续时间的限制，且大多有不小的后患。只要拖到秘籍，效果消失，随之而来的副作用就足以让按压陷入虚弱，到时再想收拾他便不费吹灰之力了。陈川注意力一直放在裴立彪身上，看他的表情就知道他在打什么主意，心头不禁冷笑。他得到运气术的时间不长，凝聚气种的时间也才只有短短三四天，强化效果虽然令人惊喜，但持续时间的确不长。通过感觉体内暖流消散的速度。陈川估摸最多再坚持三四分钟，气种的效果应该就会结束。眼下他虽然压制住了裴立彪，但想要在这么短的时间里击杀对方，显然不太可能。话虽如此，这并不意味着他就没有其他办法。陈川眼中幽光闪过，陡然间身形一转，绕过裴立彪，朝着不远处的钢骨会干部们直冲而去。突如其来的变故一下子惊呆了所有人。直到陈川冲入人群中，干部们才如梦初醒，纷纷露出惊恐无比的神情。强如会长都抵挡不住这个杀神，他们又怎么可能是对手？连一丝犹豫都没有，一众干部当即转身逃跑。然而，他们怎么可能逃得过气种爆发状态下的陈川？将后背毫无防备的路给敌人，无疑只会让他们死得更快。转眼的功夫，就有十多人成了陈川的刀下亡魂。即便是丘群三个高级干部，面对此刻的陈川，也毫无还手之力。凛冽刀光闪过，三人先后化作尸体倒在地上，面上犹自残留着惊惧与绝望。该死的家伙！怒喝声从身后传来，裴立彪很快追了上来，看着满地的尸体，他目眦欲裂，心疼的几乎无法呼吸。在场的可都是钢骨会的骨干，一下子死了这么多。钢骨会过后势必会元气大伤，沦落成第三梯次超凡组织的末流。他花了十多年的时间才将钢骨会发展壮大到这种地步，却一夜之间回到解放前，这让他如何不愤怒无比？裴立彪这会只恨不得啃食陈川的血肉。他拼命想要阻拦陈川，可后者根本不和他正面交手，只依靠着迅疾如电的身法，不断收割钢骨会干部的性命。短短数分钟，三十多个干部就只剩下寥寥两三人。幸存者脸色惨白的瘫坐在角落，瑟瑟发抖，连逃跑的勇气都失去了。而这个时候，陈川终于停下手来，回身望向裴立彪。对上陈川面具下那双淡漠的眼眸，裴立彪顿时间如同被泼了一盆冰水，整个人瞬间从震怒中清醒过来。他终于反应过来不对劲，陈川为什么要浪费宝贵的秘籍持续时间，突然对他的下属出手？裴立彪目光落在陈川手中的苍骨上，蓦地发现那苍白的刀身上不知何时多了一道细长的血纹。他仿佛想到了什么，脸色瞬间巨变。你不是想看看苍骨的特殊能力吗？陈川冷笑注视着裴立彪，三十多个四级武者的灵魂之火已经让苍骨的凹槽再次出满，现在就让你见识一下。话音落下的瞬间。陈川手中刀刃猛然挥斩而下，巨大的半月形刀气凭空凝聚，利电般朝着裴立彪直射而出。感受着扑面而来的凌厉刀意，裴立彪只觉头皮发麻，脸庞扭曲的怒喝一声，将双臂招架在身前。下一瞬，苍白刀气已如高速行驶的列车般狠狠撞了上来，轰！震耳欲聋的轰鸣骤然爆响，以对撞点为中心，狂暴气浪朝着四面八方扩散开去。走廊的地板、两侧墙壁乃至天花板都受到波及，瞬间崩裂，无数碎石如子弹般四散击溅。刹那间。大半条走廊就变得满目疮痍，连余波都如此惊人，直面苍白刀气的裴立彪所承受的威力就更不用说了。随着烟尘气浪散去，裴立彪的身形也显露了出来，他依旧站立在原地，只是浑身上下鲜血淋漓，活像是被扔进高速旋转的涡轮搅动机，经历了一个来回，身上几乎找不到一块完好的皮肉。而原先身上那层代表钢骨功的金属色泽也早已消失不见。可嗨嗨，裴立彪直接喷出一大口血来，身体再也支撑不住，砰的一声摔倒在地。只要眼睛不瞎的人都能看出，他此刻已是身受重伤，强弩之末。不远处，陈川身上气势徐徐回落，气种爆发的状态已然结束，丹田里空空荡荡。回去后又要重新花时间凝结气种了。不过陈川十分欣喜，气种的效果远超他的意料，就连苍白刀气的威力受到气种爆发的影响也增强了一大截。强如裴立彪也直接被打成重伤。长舒口气，陈川迈步来到裴立彪面前，哼哼，裴立彪此时已经说不出话来，喉咙被不断溢出的鲜血堵住。只能发出意义不明的含糊声音。与此相比，目光中的惊惧和哀求却格外明显。堂堂钢骨会会长，面对死亡时的表现和普通人也没什么两样。陈川目光淡漠，刀刃猛然一挥，嗤，鲜血迸溅。裴立彪
，眼中光芒迅速暗淡消失，很快便失去声息，一动不动。角落里，幸存的几个干部看着裴立彪的尸体，神色一片呆滞。在今天以前，他们无论如何也想不到，在他们眼中强大无比的会长，居然会被人杀死在自己的老巢里，何其讽刺！几人一时间都有种做梦似的眩晕感，只觉心神一片空白，完全失去了思考能力。然而下一刻，他们眼中那个无法战胜的恶魔突然缓缓转过身来，冰冷的眼眸定定看向他们。几人浑身一个机灵，陡然清醒过来。心里滋生出一种仿佛抽紧了心弦的恐惧，饶饶命！吃吃！刀光掠过，走廊彻底安静下来。陈川挥了挥刀刃，甩落上面沾染的血液，随后打开成就列表。不出意外，复仇二已经完成，自律点瞬间暴增三千点，而新的成就也随之出现。复仇二，击杀秦长浩，完成任务可获得五千自律点。目前进度零一。陈川暗暗咋舌，五千自律点，这毫无疑问是他目前为止触发的奖励最高的成就了。不过惊喜过后。陈川又陷入沉思，成就的难度与奖励成正比，奖励越高，完成难度便越高。也不知道那个秦长浩实力如何，居然价值五千自律点。不过陈川转念一想，这奖励应该有部分是因为秦长浩的背景。按照尤天明的描述，秦长浩在秦家的地位不低，一旦对他出手，就得做好承受秦家雷霆震怒的心理准备。如何抵挡秦家的报复，或许才是完成这个成就的最大难点。摇摇头，陈川暂时将这件事搁置下来。秦长浩远在安阳市，鞭长莫及，这个成就短时间内应该完成不了。退出列表，陈川环目四顾，眸光微闪。今晚过后，钢骨会变，不复存在了。复仇暂时告一段落，等他变得更强后，再去解决那个导致前身死亡的罪魁祸首。回过神来，陈川正打算离开，耳边莫地传来一阵脚步声。他循声望去，就见走廊尽头突然走出一个人来，却是一个面色苍白、身披黑袍的男子。他目光扫过满地尸体，面上非但没有半分惧怕，反而露出有些可惜的表情。虽然看到裴会长许久没上来，我就猜到肯定出了事，却没想到会是这么一个状况。随顶转头看向陈川，露出饶有兴致的目光。我听说过你，按压被银光会悬赏通缉的身份不明武者，原以为你只是有点手段，没想到实力比我想象的还要强大许多。钢骨会虽然只是第三梯次的超凡组织，但能一个人单枪匹马覆灭钢骨会，实力手段都已称得上十分出色。我很看好你，有没有兴趣加入我们？看着侃侃而谈的男子，陈川心头微微有些诧异。从男子的话语来看，他和钢骨会显然不是一路的，不过能出现在黑钢大厦二十五层，身份肯定也不简单。你是什么人？面对陈川的质问，随顶微微一笑，缓缓举起右手，掌背面向陈川，左手随后往上面一抹，仿佛血染一样，又仿佛失去了灰尘。随顶的掌背缓缓浮现出一个图案来，那是一只血红色的树童，深邃幽寂，仿佛能吞噬一切。明明只是绘制出来的图案，却给人一种栩栩如生的森然感。注视的久了，甚至隐隐有种灵魂都要被吞进去的错觉。陈川面上登时露出凝肃之色，魔渊之眼，北海区凶名赫赫的堕落者组织，武道纪元以来，与这个世界连接上的异族文明数不胜数。为了守御家园，不计其数的英勇之士，前仆后继与凶残的异族殊死相搏，甚至不惜牺牲自己的生命。然而与此同时，却也有心怀叵测之人，暗地里与异族接触，被异族赐予力量、财富或地位的许诺所引诱，成为异族的帮凶与走狗，以颠覆人类社会为己任。这类人便被称为堕落者。这些堕落者因为有异族的暗中帮助，实力比之寻常武者要强悍不少。在抱团建立起组织后，活动开始变得有计划性，势力也不断发展壮大，逐渐成为联邦的一大心腹之患。近数十年来，堕落者组织在联邦做下了不少人神共愤的事情。每年因为堕落者组织的活跃而死亡的普通人和武者超过六位数，联邦军方、民间超凡组织乃至无所属的武者和普通人对堕落者组织都深恶痛绝。但凡发现堕落者，唯一的做法就是杀绝。而魔渊之眼名字则来源于一个名为魔渊的强大异族文明。在北海区众多堕落者组织中，魔渊之眼无论是势力还是威胁性，都足以排进前三。陈川对魔渊之眼早有耳闻，没想到居然会在钢骨会总部遇到这个组织的堕落者。他看了眼裴立彪的尸体，钢骨会竟然和魔渊之眼有染，这胆子未免太大了。这要传扬开去，白金市不，整个联邦都没有钢骨会的立足之地，用不了第二天，钢骨会就会被军方和民间超凡组织联手覆灭。就算是银光会，也不敢冒天下之大不韪庇护钢骨会，只怕还会跟着捅上一刀，以证明自己和魔渊之眼没有关系。等等，陈川忽然反应过来，钢骨会是银光会附属势力，他们和魔渊之眼来往，银光会知不知情？又或者，银光会其实暗中也和魔渊之眼有交集？如果真是这样的话，那事情可就十分严重了。银光会毕竟是白金市排名前三的民间超凡组织。要是和魔渊之眼有染，传出去，整个白金市都要迎来大地震。陈川心下吃惊，沉默不语。随顶却以为他被魔渊之眼的威名吓到了，咧嘴笑道：“以你今晚的表现，只要加入我们，肯定能受到组织的重点栽培，用不了多久就能晋升五级，届时力量、财富、美色和地位都唾手可得，甚至只要立下足够的功勋，伟大的魔神还能赐予你永生。”随顶循循善诱，换个人听到他这么说，就算不打算加入魔渊之眼，内心或多或少也会蠢蠢欲动。可陈川听在耳中，心头却只有冷笑。魔渊之眼给他的帮助再多，还能比得过自律系统？有自律系统在，他根本不需要冒着身败名裂的风险加入堕落者组织中。
。退一步说，就算没有自律系统，他也不会答应下来。对这些明明身为人类却帮助异族残害同族的善尽天良之辈，他只会赶尽杀绝，绝不会和对方同流合污。似乎是从陈川看小丑似的眼神里得到了回答，随丁脸上的笑容渐渐敛去，取而代之的是一片冰冷淡漠。既然不想成为我们的一员，那就只好请你去死了。冰冷的话语仿若寒风吹过，让周围的空气都仿佛下降了一些温度。然而话音落下的瞬间。陈川面前抖得浮现出文字提示：自律者律行，坚守底线，不做违背良心之事。对于堕落之恶，更要重拳出击。堕落克星 A 击杀十个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得一千自律点。目前进度零时。陈川眼睛顿时一亮，触发新成就了。这成就和我心意。陈川嘴角泛起一抹笑意，随顶敏锐的感觉到陈川看着自己的目光发生了某种变化，那眼神就好像在看着某种猎物一样，这让他感觉十分不爽。魔渊之眼凶名在外。往日里那些武者听到他是魔渊之眼的成员，要么惊恐畏惧，要么如临大敌，却从未有过如陈川这般，不但毫不畏惧，反而把他当成了小丑和猎物，简直岂有此理！这家伙以为干掉了裴立彪，就可以不把他放在眼里了。随顶冷笑连连，蓦地闪身掠前，五指弯钩成爪，携着刺耳的破空声，悍然抓向川。陈川早就防备着随顶，见状反手一刀劈出，顿时就听当的一声击响，刀刃和掌爪在半空中交击在一起，火花迸溅之际，陈川只觉一股沛然难当的劲道自对面传来。震得苍骨偏离开来，差点脱手而出。而随顶的掌爪则长驱直入，鹰爪般抓中陈川肩头。是，陈川闷哼一声，飞快退后，眼角余光一瞥，肩膀处的战斗服已然裂开，露出五个血洞，鲜血从中密密流出。陈川心头顿时一凛，锁灵功竟然被破了，而且还是在巨象战斗服抵消了部分威力的情况下。我这吃魂爪的威力如何？随顶戏谑的声音传来。陈川抬头望去，对上随顶居高临下的轻蔑眼神。同样是五级武者，实力也分强弱。裴立彪不过是五级下位，五级武者中最弱的层级，而我却是五级中位，和裴立彪之间的差距不亚于一个生命能量等级层次。你费了那么多功夫才干掉裴立彪，可我只要想的话，反手间就能将他灭杀。当然，对你也是一样。五级下位，五级中位，陈川心中微感疑惑，五级层次还有未接细分，这他倒是不知道。看来之后得去武者之家上好好查一查了。不过，要是这家伙说的是真的的话，那五级中位和五级下位之间的差距，岂不是和四级与五级差不多？要真是如此。单凭他自己的确对付不了这家伙。陈川瞥了眼肩膀上的伤口，心中已经有了计较。见陈川沉默不语，随顶眼中得意之色一闪而逝，阴恻恻道：“我再给你一次机会，只要答应加入我们组织，立下投名状，我可以饶你不死。”虽然不知道随顶口中的投名状是什么，但显然不是什么好事。何况陈川自始至终也没打算答应，闻言只是嗤笑一声。见状，随顶眯了眯眼，眼中寒芒闪烁。看来你是执意找死了。既然如此，我就成全你。见陈川执迷不悟。随顶终于没了在威逼利诱的心思，心中给陈川判了个死刑。距离天亮还有几个小时，我们有充足的时间可以慢慢玩。放心，我不会让你死得太痛快的。我会一点点捏碎你的骨头，先从四肢开始，然后是肋骨、胸骨，最后才是头骨，让你品尝无尽痛苦后，才在后悔和绝望中死去。说到最后，随顶面上已满是病态的晕红，配上那扭曲的笑容，显得格外瘆人。陈川撇撇嘴，说道：“堕落者果然都是一群心理扭曲的变态。”随顶不以为意，冷笑一声：“你也只有现在才能逞口舌之力了。”陈川耸耸肩，突然说道：“你觉得自己的运气好不好？你想说什么？”陈川微微一笑，手腕一翻，掌心间突然多了颗头子。随顶眼睛微眯，却没阻止陈川的举动。双方之间悬殊的实力差距，让他面对陈川时充满了高高在上的优越感。他根本不觉得对方能从自己手下逃脱，也因此，他想看看这家伙还能想出什么办法。毕竟，让猎物尝试尽一切办法，却发现始终无济于事，从而希望破灭，在此基础上孕育出来的绝望，无疑更加令人沉醉。将随顶的神态看在眼里。陈川暗暗一笑，也好，要是随顶毫不犹豫动手，他还得费力气争取时间。现在倒是省了，没有犹豫，陈川直接扔出头子。六，陈川差点没笑出声来。看来这家伙的运气还真是不怎么好，扔了那么多次幸运头子，他还是第一次扔出最高级别的六。注意到陈川似笑非笑的眼神，随顶眉头一皱，心中不知为何突然涌起一股不安的预感。这股感觉来得莫名其妙，也找不到源头。随顶思索了好一会，却始终想不出有哪里不对。就在这时，陈川掌心间突兀出现一颗毛茸茸的绒球，这是什么？随顶脑海中刚浮现疑惑的念头，下一秒就见陈川将绒球往前一扔，砰！落地的瞬间，绒球猛地爆散作大量灰雾。等到灰雾消散时，走廊上已然多了一头奇异的生物。奇异生物身高将近两米，外形看上去就像一头放大了无数倍的螳螂。漆黑的躯体在灯光下泛着金属般的冰冷光泽，一对锋锐狭长的镰刀更是寒光熠熠，看着就令人心悸。随顶吓了一跳，怎么回事？这头怪物是从哪里出现的？刚才那颗绒球，随顶心中惊疑不定。然而更让他惊骇的是，在那头螳螂一样的怪物身上，他竟然感觉到强烈的威胁，内心深处骤然涌起的警示，再不断催促他逃跑。随顶面色硕变，而就在他迟疑之际，陈川已然冷冷一笑
，下达了命令，杀了他。话音落下的瞬间，螳螂怪物如同融入水中似的，身躯自下而上，陡然消失在地板之中。再次出现时，却是从水顶身后的影子里突然钻出，锋利的漆黑镰刀撕裂空气，携着奇瑞无匹的劲风，悍然交叉斩向水顶的脖颈。这一瞬间，水顶感觉到了强烈的死亡威胁，他怪叫一声，再也顾不上其他。整个人猛地向前扑去，一个赖驴打滚，险之又险的避开从后方斩来的镰刀，重新起身立稳后，水顶后背上已经冒出一层冷汗。他惊骇欲绝的看着螳螂怪物，心中满是后怕。刚才那一瞬间，他差点以为自己就要没命了。暗压到底是怎么弄出来的这头怪物？实力未免太恐怖了。五级上位，还是五级巅峰？现实没有给水顶多少思索的余裕，一击不中，螳螂怪物再次没入地板中，消失不见。水顶心脏一抽，下意识看向自己身后。然而，这一次螳螂怪物并没有从他影子里出现。而是从旁边一具尸体的阴影中陡然跃出，镰刀闪电挥斩而出，猝不及防之下，随顶只来得及勉强侧开身体，吃，鲜血飞溅开来，随顶惨叫一声，丧家狗似的连连后退，胸前已然多了一道触目惊心的伤口。螳螂怪物趁胜追击，两只漆黑镰刀接连斩出，疾风骤雨般笼罩向随顶，浑身上下。面对螳螂怪物猛烈的攻势，随顶左支右拙，几乎毫无反抗之力，只有被动挨打的份。陈川看得啧啧称奇，蓦地，他灵机一动，拿出战力探测仪来，对准随顶按下按钮。二百五十九，陈川暗暗咋舌，比裴立彪多了足足四十一点。难怪这家伙说他和裴立彪之间的差距相当于一个生命能量等级。除了等级提升带来的生命本质跃迁外，每个生命能量等级之间相差的属性点也才四十点。再看螳螂怪物，三百八十八，我去！陈川顿时吸了口气，不愧是最高级别运气加持下召唤出来的生物，这属性点高的吓人，比随顶还要高出足足一百多点属性。陈川不禁朝随顶投去怜悯的目光，难怪这家伙被打得这么惨。按照他的说法。一百多点属性，至少差了两个生命能量等级，不被打成狗都不正常。莫蒂，陈川忽然反应过来，魔术袋最多只能召唤出五级生命，也就是说，四维属性总值高达三百八十八点的螳螂怪物，也算在五级生命的范畴里。五级层次的四维属性范围到底有多广？陈川面线沉思。而就在他思索的时候，随顶已经数次险死还生。螳螂怪物的漆黑镰刀在他眼中已成了死神的镰刀，每一次擦身而过，都能让他生命力丢失一点，身上增加一处伤口。短短不到一分钟的时间里。随顶身上就多出二十多处伤口，整个人几乎被染成了血人。而随着伤势的加重，他在躲避起螳螂怪物鬼魅般的攻击也越发困难。死亡的阴影在逐渐向他靠拢。这一刻，随顶无比后悔，早知道暗压还有这么强悍的底牌，他脑袋被门夹了才会去招惹对方，静悄悄走人岂不是更好？只可惜这时后悔已来不及了。唰，漆黑幽芒袭面而来，随顶想要躲闪，可遍体鳞伤的身体早已变得沉重无比，他只能眼睁睁看着漆黑的镰刀落在自己身上。噗嗤。宛若布帛撕裂的声响骤然响起，两只漆黑镰刀交叉斩过，一颗硕大的头颅顿时冲天起。明亮的灯光下，可以清晰看到面部上定格的惊恐与绝望。这个喜欢让别人体会绝望的堕落者，在死亡的最后一刻也体会到了什么叫绝望。完成命令后，螳螂怪物就这么站在原地一动不动，等待着陈川的下一个命令。陈川看着他，心中暗暗感慨：这螳螂怪物确实强得可怕，尤其是那种游走于阴影之中、神出鬼没的能力，简直令人防不胜防。要是能当成宠物养在身边，无疑相当于多了一个强大战力，可惜魔术袋召唤出来的生物最多只能存在半小时。可惜的看了螳螂怪物一眼，陈川将他送了回去。在看向水顶的尸体时，他眼中闪过一抹沉吟之色。魔猿之眼堕落者的出现，让陈川又有了一个新主意。想到做到，他当即开始行动。或许是死亡的缘故，水顶右手背上的血桐图案没有消失，这对陈川的计划更有利。他将水顶的尸体重新摆在一起，贴着一面完好的走廊墙壁放下，而后在地上散乱的兵器中找到一根铜棍，沾上血液，在墙壁上写下一段文字。钢骨会勾结堕落者，罪大恶极，死有余辜。看着墙上的血字，陈川满意的点点头。原本按压突袭钢骨会总部，还差了一个理由，仅仅因为被荧光会通缉就报复钢骨会，未免有些牵强。不过随顶的出现十分及时，正好给了他一个无懈可击的完美理由。等到这里的血字被发现时，所有人的注意力都会放到钢骨会和堕落者勾结的事情上，绝不会有人将钢骨会的负面和他真实的身份联系在一起。搞定，收工。陈川微微一笑，转身离开。回到家中的时候，已经天亮了。陈川检查了下肩膀的伤口。发现只是小伤后，就没有使用恢复药剂。练武受伤是家常便饭，家里准备了不少应急治疗用品。伤口已经止血，陈川直接喷药，然后用绷带包扎了事。以他现在的体质属性，估计睡一觉起来，伤口就已经结痂了。连番激战下来，陈川无论是精神还是肉体，都已经十分疲惫。匆匆洗漱一番后，便直接倒头就睡。等到每每一觉睡醒，已经是傍晚时分了。吃完饭，惯例修炼一会鲸吞呼吸法，陈川开始凝聚气种，与裴立彪一战，彻底验证了气种的实用和强大。要不是气种凝聚时间过短，吸收精气不多，单凭气种爆发，陈川就能轻松击杀裴立彪，根本不需要动用苍白刀气。有了前一次的经验，再次凝聚气种就轻车熟路了。只用了一个小时，新的气种就出现在丹田中，感受到气种开始自主缓缓吸收逸散精气。
。陈川这才睁开眼睛，长舒口气。要是能吸收十天半个月精气，气种爆发估计能让我的实力直接增强一个生命能量等级了。陈川笑了笑，打开兑换商店看了一眼，发现时间已经冷却完毕。他毫不犹豫选择刷新。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。指定属性卡，使用后增加三点精神，售价100自律点。随机习武卡。使用后随机获得100至500武技熟练度，售价100自律点。抽奖券，使用后随机获得一种道具，售价300自律点。刷新出来的三种物品，中规中矩，都是曾经出现过的东西，没什么惊喜。陈川现在手上自律点多达 4,000 正是前所未有富裕的时候。于是大手一挥，三样物品全部兑换，实则也只用去500自律点。指定属性卡直接使用，增加了三点精神属性。随后是随机习武卡，获得2 2 3十武技熟练度。黑钢大厦连番激战下来，陈川各个武技都增加了不少熟练度。其中如影随形增加最少，只有30多点；锁灵功增加最多，足足有上百点。不枉他正面硬抗了那么多子弹。绝影刀法也增加了50多点熟练度，只差不到200点就能再次突破境界。陈川二话不说，直接加满。突破过程他起码经历了十几二十次，早已十分熟悉。待感觉消散后，立刻换出个人面板，姓名陈川，等级四，属性力量40体质51敏捷48精神36自律点 3,500 武技鲸吞呼吸法。大成六零五百，奔雷拳，真武，如影随形，大成二零三一千，绝影刀法，圆满零五千，锁灵功，大成幺零八二五零零，运气术，陈川目光扫过，心头顿时了然，一共增加了八点属性，分别是四点敏捷，两点精神，一点力量和一点体质，四种属性都有所提升，称得上雨露均沾。感受着明显变强了许多的身体素质，陈川脸上露出喜色。如此一来，他的四维属性总值便达到了一百七十五点，距离突破到五级层次又更进一步。好半晌，陈川从欣喜中回过神，看到绝影刀法再次突破，居然需要足足五千熟练度，顿时一阵咋舌。该说不愧是三星武技吗？真武境需要的熟练度都足够二星武技从入门境突破到真武境了。不过转念一想，突破条件越苛刻，证明绝影刀法的真武士威力越大。想想一星武技的奔雷拳，真武士就能让他在刚晋升三级时一拳打爆三级巅峰的师将。作为三星武技的绝影刀法，真武士恐怕越级杀敌都不是问题。想到这里，陈川心头不由一阵火热。五千点熟练度的话，倒也不算很难。不过锁灵功和如影随形的提升也不能落下，尤其是锁灵功，黑钢大厦的经历俨然说明了横练武技的重要性。锁灵功的重要性同样不逊色于绝影刀法，需要提升的武技太多，陈川有种武技熟练度十分不够用的感觉。随机习武卡抽来的武技熟练度还剩三十多点，被他随手加到锁灵功上。做完这一切，他看向最后一样物品——抽奖券。幸运投资的效果持续时间还没结束，这时候用抽奖券大概率能抽到合用的好东西。陈川搓了搓手，直接用掉抽奖券，获得玄武岩铁。陈川一怔。这是什么东西、啊？点开说明一看，却是一种稀有金属，可以用于锻造武器。陈川顿时皱起眉头。要知道，他此刻可还处于最高级别运气加持下。按理说，抽奖券抽出来的东西，应该是他现阶段迫切需要的东西才对。可稀有金属算怎么回事？他又不会锻造武器，更不缺兵器。一块稀有金属锻造出来的兵器，还能强过苍古不成？又或者说，这稀有金属还有其他用途？陈川蓦地灵机一动，转头看向客厅角落。如果说还有其他需要用到稀有金属的地方，就只剩那颗可以吞噬金属成长的铁甲龙犬兽蛋了。陈川快步走到兽蛋跟前，这几天下来，先前那七八把兵器已经全部被兽蛋吸收干净，如今堆在兽蛋周围的是昨晚从黑钢大厦收集来的兵器。经过一晚，这些兵器已经被吸收了不少，吞噬金属的速度好像加快了。陈川端详了几眼，兽蛋表面越发有光泽，颜色也越发透明，在阳光的映照下，甚至隐隐能看到里面有一团阴影。就在这时，兽蛋突然咔嚓一声裂开数道裂纹。陈川吃了一惊，这是要孵化了！咔嚓，咔嚓，兽蛋表面的裂纹越来越多，最后猛地破碎，从中钻出一头小狗来。小狗身长约莫30多公分，身上覆盖着一层白色短毛，显得神采奕奕。现实中刚出生的小狗一般只有老鼠大小，且都是紧闭着眼睛，酣睡虚弱。可这头小狗却精神头十足，还好奇的张大眼睛环目四顾。等看到陈川后，他立刻屁颠屁颠的跑过来，绕着他的双脚转圈，模样十分亲密。也是，毕竟不是普通犬类，异常点很正常。正常小狗还都是胎生呢。哪有从蛋里钻出来的？陈川蹲下身抚摸小狗的脑袋，冥冥中他感觉自己脑海中多了一股说不到不明的联系，而源头正是面前的小狗。透过这股联系，他可以清晰感觉到小狗的喜怒哀乐，还可以给他下达命令。陈川心头了然，这应该就是所谓的契约认主的效果了。汪汪！小狗对陈川的抚摸很受用，小尾巴摇得飞快。陈川笑了笑，换出面板，果然发现上面多了宠物栏目，名称“铁甲龙犬”，等级三，成长幼生体零一千。属性力量42体质50敏捷39精神22天赋龙鳞铁甲，形态转变，金属吞噬。备注
，体内留着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。刚出生就有三级，陈川一阵惊喜，而且看这属性，总值足足有153点，已然达到三级巅峰了。还是幼生体时就有这等实力，以后成长起来还得了？看来这头铁甲龙犬潜力巨大，陈川大为欣喜。既然叫铁甲龙犬，以后就叫你铁甲好了。陈川取了个一看就知道是取名苦手的名字，不过铁甲毫不在意，兴奋的汪汪直叫，尾巴摇得更快了。对了，看看你的战斗形态。陈川突然很是好奇，备注上说的铁甲龙犬的战斗形态又是什么样子？听到主人的命令，铁甲叫了一声，猛地绷紧身体，嘴巴裂开，娇小的身躯如同充了气似的急剧膨胀变大。与此同时，体表凭空长出无数银亮的鳞片，一眨眼间，铁甲就变成一头身长两米左右、高度接近成年人类男性胸口、浑身覆盖着银色鳞片的狰狞巨兽。好。铁甲嘴角裂开，露出尖锐的利齿，口中蹦出低沉的怒吼声。此时的他已经完全没有片刻前的娇小可爱，浑身上下透着令人心悸的压迫感。阳光照进客厅，映照着一身鳞片，银光熠熠，极为雄武。陈川看得啧啧称奇，没想到这战斗形态这么威风，和刚才那种家养小狗的外形完全是两种模样。这威风外形秒杀一切犬类，带出去回头率肯定百分百。好了，变回来吧。欣赏了一会，陈川让铁甲变回原本的无害模样。对了，还有金属吞噬。陈川想起了面板上的说明。铁甲可以通过吞噬金属来获得成长，于是他立刻指了指角落里那堆兵器残骸，去，铁甲把那些金属都吃了。铁甲二话不说，立刻屁颠屁颠的跑到他原来的巢穴，张口就咬下一块兵器碎片，嘎吱嘎吱的咀嚼起来。陈川暗暗点头，这牙口连钢铁都能咬碎，要是咬在血肉之躯上，想想就令人头皮发麻。没过多久，铁甲就吃光了所有兵器残骸，连蛋壳碎片也没有放过。期间，陈川一直关注着面板上的数据变化。那堆起码有三四百公斤的兵器残骸，最终只给铁甲带来了三十多点成长度，反倒是数量最少的弹壳，直接让铁甲的成长度飙升了五十点。看来普通金属对成长度提升效果不大。事实上，这些兵器也算不上普通金属，它们都是经过锻造冶炼处理后的高强度合金，无论是质量还是密度，都远超普通钢铁，否则也不会被用来打造兵器。连这些高强度合金都只能提供这么些成长度，普通钢铁的效果之低可想而知。品质越高的金属，提供的成长度越多。想要快速提升铁甲的实力。还是得让它吞噬高品质金属。陈川目光落在刚刚抽到的玄武岩铁上，这块稀有金属显然就是为铁甲准备的。没有犹豫，他直接让铁甲吞噬掉玄武岩铁。这一次，铁甲直接增加了150多点，只这一块玄武岩铁增加的成长度就相当于一吨多将近两吨的高强度合金。果然还是得吞噬稀有金属才能更快成长。陈川感叹了一句：“金属吞噬虽然能让铁甲快速成长，可代价却是要吞噬大量稀有金属。铁甲的存在俨然是一个吞金的无底洞。可以预见，未来在培育铁甲这方面。”要投入的金钱势必不在少数，不过只要铁甲成长起来，我身边就能多出一个强大的战力。为此投入再多心源都值得。陈川摸了摸铁甲的脑袋，让他在客厅里自由活动，而他则回到沙发坐下，打开手机登录《武者之家》，一如既往的打开杂谈界面，陈川却发现上面的帖子数量暴涨了一大截，而且大多带有几个相同的字眼：钢骨会一夜之间覆灭，会长裴立彪及一众干部成员全军覆没，黑钢大厦惊现堕落者踪迹，钢骨会勾结堕落者组织，大快人心，魔渊之眼堕落者消手。消失许久的暗压再次现身，单枪匹马覆灭超凡组织。经过一整个白天的发酵，钢骨会覆灭的事情终于飞快传播开来，不出意外引发了轩然大波。钢骨会虽然只是第三梯次的超凡组织，但势力却不弱。会长裴立彪更是有名的老牌五级武者，凭借一身刀枪不入的钢骨功闯下赫赫凶威，可如今却被人杀死在自己的老巢，着实令人震惊。要知道，当时黑钢大厦里可是驻扎着一支全副武装的安保部队，更还有数以百计的武者，其中还包括五名高级干部和三十多个干部成员，总计将近四十个四级武者。要想覆灭这么一股庞大的势力可不容易，凶手实力必然十分强悍。钢骨会覆灭的消息刚传出来时，许多人都猜测是其他超凡组织动的手，缘由无外乎利益之争。至于是哪个超凡组织，众说纷纭，论坛上为此吵闹成一团。直到黑钢大厦当夜的监控视频流传出来，所有声音才猛然安静下去。所有人的猜测都错了，袭击黑钢大厦的并非某个超凡组织，而是一个人，也只有一个人。论坛随后爆发了更加激烈的哗然，谁也没想到钢骨会竟然是被一个人单枪匹马覆灭的。简直匪夷所思。不过，更让人震惊的还是动手者的身份。尽管视频中的动手者不知为何身影模糊，看不出身形，但那张会刻有飞鸦图案的面具却清晰可见。暗压覆灭钢骨会的人竟然是暗压，那个被银光会悬赏通缉的神秘武者。一时间，论坛风波更甚。众人震惊的同时，也在猜测暗压此举是不是对银光会通缉的报复。毕竟，钢骨会是银光会附属势力的事情，早已不是什么秘密。许多人都知道这件事情。不过，很快又有新的事实公布出来，驳斥了这一猜测。流传出来的是一张图片，下半部分是一具身着黑袍的男性尸体，手背上的血铜图案格外惹眼；上半部分则是一行刺眼的血字。钢骨会勾结堕落者，罪大恶极，死有余辜。这张图片不亚于一颗炸弹。
直接引爆了整个论坛，乃至整个白金市武者圈子。勾结堕落者组织可以说是武者圈子里的大忌，一旦被发现，立刻就会引来无数唾弃和怨恨，直接不容于联邦。如果说仅仅一张图片，还说明不了什么。可随后流传出来的随顶搭乘黑钢大厦顶层紧急电梯的视频，则彻底定死了钢骨会的罪名。什么？你没有勾结堕落者组织？那堕落者怎么会出现在你的总部里？还光明正大的乘坐顶层电梯？你当我们是瞎子吗？于是风向迅速转变。此前还有一些声音斥责按压此举过于残暴，可随着钢骨会勾结堕落者的罪名一确定，类似的声音顿时消失无影，取而代之的是铺天盖地的对钢骨会的唾弃和喝骂。所有人都觉得钢骨会死有余辜，活该被负面。按压的举动大快人心。随着越来越多人加入讨论，按压俨然成了打击堕落者的英雄。其实要说曾经干掉过堕落者的武者，在白金市没有上千，也有七八百。正常来说，不至于如此受人夸赞和追捧，顶多喝一声彩。可这次的事情严重程度不一样，以往和堕落者组织勾结的多是个人或者某些武者小团体，而这次却是规模多达数千人、拥有上千名武者成员的超凡组织。这等势力组织一旦与堕落者勾结，造成的危害远超个人和小团体。这个消息传出来的时候，不少人还暗暗捏了一把冷汗。而按压的举动。无疑是将巨大的危险及时扼杀在了萌芽之中，可谓是功劳巨大。除此之外，按压的战绩也让人十分惊讶。单枪匹马覆灭钢骨会不说，击杀的堕落者更是防卫兵团通缉榜单上凶名赫赫，曾经干掉过六个五级武者的的 A 级罪犯。两相叠加之下，才让按压此次行为的高度直接拔升了数个层次，饱受瞩目。看着论坛上的帖子，陈川脸上露出笑容。和他料想的一样，加入堕落者这个因素后，整件事情就变了个样。所有人都以为他是因为堕落者才向钢骨会下手，压根没人联想到他现实中的身份。有堕落者转移视线，再加上按压面具屏蔽一切探测手段和模糊形象的效果，根本不用担心有人会查到他身上。覆灭钢骨会和击杀堕落者的是按压，关我陈川什么事？微微一笑，陈川随手点开一篇热度最高的帖子，随意浏览起来。帖子的内容主要是整件事情的相关情报和分析，包括当晚待在黑钢大厦的钢骨会成员人数和实力，黑钢大厦安保部队的武器装备情况和战斗力，裴立彪以往的战绩和具体的实力情报，再通过这些来分析按压的实力水准。总体来说，称得上有理有据，逻辑清晰。短短一个白天的时间，帖子的浏览数已经将近30万，评论数更是超过了5万。独自一人覆灭一个超凡组织，活了这么多年，我还是第一次听说，简直是小母牛进门，牛逼到家了。有人看了那个按压刀劈子弹的视频没？简直让人起鸡皮疙瘩。这动态视力和反应速度也太变态了，敏捷属性至少45点往上。这算什么？你去看看另一个视频，特么的正面硬抗着几十个警卫急火前进，从头到尾毫发无伤，当时都把我看傻了。这横练武技造诣绝对不比裴立彪逊色。裴立彪算什么？按压杀死的那个堕落者才叫厉害。我有个在防卫兵团的朋友，听他说，那个堕落者四维属性总值超过250点，一般的五级武者都不是他对手。啊，那岂不是说按压四维属性总值比这还高？我估计按压很可能已经达到了五级上位的层次。看到这里，陈川神色突然一动。昨晚和随顶交手时，对方就曾经提及过五级下位和五级中位的划分，这究竟是怎么回事？陈川看了眼这句回复的发布者，名字叫做江静。点开江静的头像，陈川找到主题页面，在他的发帖和回复上仔细寻找起来。本来只是临时起意的行为。没想到还真让他找到了想要的帖子，五级武者的等级细分。这是一个付费帖子，售价十万星元。发帖者正是江静。陈川银行账户上还有二十多万，见状毫不犹豫付费，点开帖子，凝神浏览起来。按照帖子内容的描述，五级层次和之前四个生命能量等级截然不同。从一级到五级，每个生命能量等级之间的属性差距，无一例外都是四十点。可五级到六级却不一样，生命能量等级五级的标准是四维属性均值达到五十点，也就是总值二百点。而六级的标准却是四维属性均值达到100点，总值400点。换而言之，六级与五级之间最多相差足足200点属性，从一级到五级的属性总值差距还要多。如此巨大的属性差距，以一个等级划分未免有些广泛。于是就有好事者将五级细分为四个位阶，每50点属性为一个位阶，由低到高依次为下位、中位、上位和巅峰。比如四维属性总值在200至249之间的就属于五级下位，四维属性总值在250至299之间的就属于五级中位，以此类推。五级层次中，每个位阶之间的差距，比之生命能量等级之间的差距也不遑多让。虽然少了生命跃迁带来的实力提升，但五十点属性的位阶差异，却比每个生命能量等级相差的四十点属性还多出十点。所以严格说起来，这种位阶细分还是有一定实用性和合理性的。久而久之，五级位阶细分体系就在武者圈子里流传开来，得到了许多人的公认。除此之外，六级和五级之间还有另一样不同：生命能量等级从一级到五级，只要四维属性总值达到界限，就能直接提升。可从五级到六级却不是。四维属性总值达到400点，只是晋升条件之一。除此之外，还要开启生命之锁。这涉及到另一种秘文，将近在帖子里没有提及，只说这是五级武者才能知晓的秘文，他还够不到那个层次。看完帖子，陈川心头恍然，没想到五级还有这么多位阶划分。陈川摸着下巴沉思，照这么说，那个叫随顶的堕落者说的是真的。裴立彪的四维属性总值是218点，属于五级下位。
，他自己的四维属性总值则是259点，属于五级中位。而魔术袋召唤出来的螳螂怪物属性总值足有388点，妥妥的五级巅峰。难怪螳螂怪物从头到尾碾压髓顶，这足足差着两个位阶呢。我现在还差25点属性才能晋升五级，就算晋升了，也还要提升200点属性，再开启那个所谓的生命之锁，然后才能突破五级。还有好长一段路要走，任重道远啊！陈川感叹了一句。话虽如此，他心中却干劲十足。其他武者或许还要担心能不能突破五级，可他却不需要。有自律系统在，突破五级，达到更高层次是迟早的事。他需要做的就只有不断完成各种成就，用自律点来强化自身实力。回过神来，陈川继续在论坛上浏览，看看能不能找到一些和生命之所相关的讯息。不过生命之所的讯息没找到，倒是让他发现了一个有趣的帖子。帖子是荧光会的生命帖。内容大意是：银光会与异族不共戴天，绝不会勾结堕落者。钢骨会的所作所为都是他们自作主张，银光会不知情，并对这种勾结堕落者的无耻行为表示强烈谴责。整个帖子大义凛然，掷地有声。可惜，因为银光会过往的糟糕名声，下面的回复多是怀疑和质问。谁不知道钢骨会是银光会的附属势力？他们和魔渊之眼勾结你们会不知情，真是笑掉人大牙。这时候才来甩锅，太迟了吧？我觉得银光会十有八九也和魔渊之眼暗中有往来，强烈建议防卫兵团对银光会进行审查。支持楼上，谁知道钢骨会勾结魔渊之眼的举动是不是银光会指使的？说不定这些家伙就是在喊贼捉贼。银光会这个乌烟瘴气的组织早该质疑制了，指不定里面就有隐藏身份的堕落者。银光会的声明贴很快淹没在质疑的口水声中，可以预见，银光会接下来一段时间都要焦头烂额了。更让陈川好笑的是，或许是因为论坛上有人拿银光会悬赏按压这点说事，强行往勾结堕落者方面掰扯，银光会后面干脆撤销了对按压的悬赏。欣赏了一出好戏，陈川心情愉悦的退出杂谈板块，转而进入攻略板块。在上面搜索起有关稀有金属的讯息来，这方面讯息倒是不少。陈川很快就整理出一份清单来，上面列举了数十种稀有金属，售价无一例外都在十万新元公斤以下。没办法，他目前手上资金还不太充裕，只能购买品质较低的稀有金属先用着了。等资金充裕了，再采购高品质稀有金属。好在铁甲现在还是幼生体，也不需要品质太好的稀有金属。事情解决，陈川退出论坛，来到阳台，将凝结出来的痴心果摘了下来。算上这两颗，他手上已有23颗痴心果。是时候该去和商盟交易，顺便购买一些稀有金属了。陈川看了眼在客厅里到处乱跑的铁，眼中闪过一抹笑意。榉树大街，蓝梦酒吧。时值深夜，正是灯红酒绿的时候。酒吧舞池里聚集了大量年轻男女，在喧嚣的音浪中疯狂舞动，摇头晃脑，宣泄着年轻的荷尔蒙。外面吵闹至极，办公室内却静谧一片。良好的隔音墙壁阻隔了外界的声音。严焕坐在办公桌后面，神色复杂的盯着电脑屏幕。界面上赫然是舞者之家论坛。从傍晚开始，他就一直坐在办公室内浏览着论坛上的帖子。即便已经过了好几个小时，他心中依旧残留着浓浓的震惊。那位神秘的暗压先生竟然单枪匹马覆灭了钢骨会，还击杀了一个五级中位的堕落者。知道这个消息的时候，严焕心中的震惊简直难以言喻。他知道暗压很厉害，却没想到这么厉害。钢骨会好歹是个拥有上千武者成员的超凡组织，单单四级武者就有数十位，居然一夜之间就被他独自一人覆灭，简直骇人听闻。他真正的实力究竟有多强？五级上位。五级巅峰，又或者已经达到了传闻中的超凡境。严焕神思恍惚，可惜黑钢大厦所有监控视频都已经被军方掌握，除了军方刻意流传出来的为了定死钢骨会罪名的少数视频和照片，其余都被军方牢牢把控，严禁外传。除军方外，根本没几个人知道那一晚的具体状况，也无从猜测按压的具体实力。不过可以确定的是，按压很强，至少比那个五级中位的堕落者要强得多。震惊过后，随之而来的便是兴奋和惊喜。严焕越发庆幸自己当初的决定，和按压交好。建立交易往来果然是一个十分明智且正确的选择。有这么一位大客户在手，今后他的业绩绝对能更上一层楼。别的不说，单单那种名为痴心果的果实，就是一种难得的宝贝。当日按压离开后，严焕立刻召集人手检测痴心果的效果。商盟以商业起家，在这方面尤为擅长，相关手段与精密仪器无数。在严焕的特别关照下，检测结果迅速出炉。让他大为振奋的是，痴心果的效果果然和按压所说的大差不差。这的的确确是一种能临时强化感知能力且毫无副作用的奇珍异宝。担任多年商盟经理，严焕自然不会不清楚痴心果的价值。单单这一种物品，就值得他去大力交好和拉拢按压。说起来，已经许久没见到按压先生了，不知道下一次交易是什么时候。严焕正暗暗思忖着，蓦地听到敲门声响起，下意识应了一句：“进来。”房门打开，一个熟悉的身影走了进来。哐当！严焕直接从皮椅上跳了起来，愕然看着门口的按压。好在他已经经历过一次类似的场景，知道按压神秘莫测的手段，很快就从惊愕中回过神来，忙不迭从办公桌后迎了出来：“蓬荜生辉啊！”暗压先生，许久不见，我可是一直盼望着您再次到来。严焕满脸笑容，神态比起之前越发恭敬。陈川心知肚明是怎么回事，闻言淡淡一笑，抱歉，最近有点忙。啊！严焕神色一滞，顿时不知道该怎么接话。毕竟暗压口中的有点忙，可是跑去覆灭堂堂超凡组织。
。好在延焕经验丰富，很快反应过来，邀请陈川坐下，又亲自动手泡了杯茶，恭敬地端到陈川面前的茶几上。陈川看了一眼，没有端起茶来喝。延焕也不在意，坐下后立刻迫不及待地说道：“按压先生，那吃心果。”陈川也不废话，直接从空间背包里取出一个小袋子，扔给延焕，后者接过打开，清点一番后，不由面露喜色：“足足二十颗吃心果，可别小看这二十颗吃心果，这等珍宝运营的好的话。”足以为他牢牢拉拢住二十位大客户。想到这里，严焕越发喜不自禁。安、哎、压先生，价格就按照我们之前说的来，一颗吃心果二十万，您看可以吗？可以。陈川轻轻颔首，除了留下三颗吃心果以备不时之需外，剩下的他都拿出来交易了。见陈川答应下来，严焕面上笑容余生。那就总共四百万星元。安、哎、压先生这次打算以什么结算？不急。出乎严焕的意料，陈川闻言却摇了摇头。我还有其他东西要交易。严焕先是一怔，紧跟着心中大喜，还有东西。莫非又是某种奇珍异宝？严焕精神当即一震，目不转睛望向陈川的手掌，在他期待的目光中，陈川掌心间陡然多出一瓶药剂。药剂？严焕愣了愣，凝神打量起来。那药剂只有拇指大小，外形有点像加了腮的试管。透过透明的玻璃外壳，可以看到里面宛若果冻一样的乳白液体，隔着外壳都能感受到这些液体中所蕴含的勃勃生机。严焕好奇问道：“按压先生，这是什么？这是体力药剂。”陈川将体力药剂放在茶几上，示意严焕可以拿起来查看。服用后可以瞬间将体力恢复到全盛时期。严焕正拿着体力药剂仔细端详，听到这句话，双手一抖，差点没把体力药剂摔落在地，登时吓出一身冷汗。好不容易拿稳，他脸上已满是难以置信的神情，瞬间将体力恢复到全盛时期。这世上还有这种药剂？身为商盟经理，严焕见过和经手过的奇珍异宝不计其数。他原以为自己不管遇到再奇特的物品，都不会过于吃惊，可当听到从陈川口中说出来的话语时，他还是整个人瞬间呆愣住。可以瞬间恢复全部体力的药剂，安压先生不是在说笑吧？进入武道纪元以来，联邦在生物学和药学方面的技术突飞猛进，发明出了大量效果出色的药物，比如能强化身体素质的翠元丹，就是联邦科研院根据一本古籍上的知识，结合现代科研技术加以改善，最终制造出来的神奇药物。能够恢复体力的药剂，联邦自然也是有的。严焕就知道一种精力药剂，服用后可以短时间内补足消耗的体力。然而这个短时间依旧需要十多分钟，而这已经是严焕所知的在补充体力方面效果最好的药剂了。如按压所说的，可以瞬间恢复全部体力的药剂，简直闻所未闻。严焕一时间满心错愕，莫非是他听差了？实际上，按压先生并没有说“瞬间”这两个字。按压先生，您能否再说一遍这药剂的效果？陈川诧异的看了严焕一眼，这家伙才三十多岁，听力就不怎么好了吗？暗暗同情了严焕一把，陈川将药剂效果又复述了一遍。这次严焕听得清清楚楚，心中顿时掀起滔天巨浪，竟然真的是瞬间恢复！这世界上居然真的有这么神奇的药剂！严焕不怀疑按压欺骗他，这根本没必要，何况能拿出吃心果那等奇珍异宝，已经证明了按压的能量之大。拥有如此神奇的药剂，想想其实也并不出奇。话虽如此，严焕心中的震惊依旧没有减少半分。只要不蠢的人都能意识到这种药剂的珍贵。对武者来说，在某些危急情况下，这体力药剂就相当于第二条性命。有多么珍贵，不言而明。安、啊、压先生，这药剂有没有副作用？没有。那有没有其他限制？比如对生命能量等级较高的武者，效果减半之类的？也没有。严焕清晰口气，看向体力药剂的眼神，就像在看着某种珍宝。不，这比珍宝还要宝贵。像体力药剂这种关键时刻能扭转局势、保住性命的宝物，只要是武者就没有不想要的，高阶武者也不例外。不应该说高阶武者才会更加想要，毕竟越是强大的武者越珍惜生命。严焕已经可以想象到，像这种宝物要是放到拍卖会上，再提前放出风声，绝对会引得无数武者疯狂，最终拍卖出一个天价来。而他也可以从这单生意受益良多，甚至更上一层也说不定。看着严焕难掩惊喜的神情，陈川暗暗失笑。说实话，要不是缺钱，他还真不舍得把体力药剂拿出来交易。毕竟这东西它也只有三瓶而已。不过为了凑到足够的钱购买稀有金属，尽快提升铁甲的实力，也只能这么做了。好在体力药剂刷新频率不低，之后再兑换就是了。也亏得陈川拿出的是体力药剂，要是把恢复药剂拿出来，那严焕估计直接吓傻了。当然了，陈川绝对不会那么做。体力药剂外流也就罢了，毕竟只是恢复体力，可恢复药剂却绝对不能外流。不想让这种保命道具落入他人之手是一方面，另一方面则是怕惹来不必要的麻烦。能瞬间恢复全部伤势的药剂有多么珍贵，就不用说了。一旦被人知道他手上持有这种宝物，绝对有无数人动心和觊觎。万一引来强者的觊觎，就算不怕暴露真实身份被抓，按压这个身份今后也不好在外活动了。至于商盟替他保守秘密，陈川可不会把期望寄托在这一点上。商盟是一个整体，不是个人，讲究的是利益得失。不会觊觎，只是因为利益不够，还不足以让商盟抛弃信誉。而一旦利益足够诱人，第一个背信反水的恐怕就是商盟了。当然了，至少现在他和商盟还处于合作的蜜月期。体力药剂固然珍贵。但还不至于让商盟抛弃一直以来竭力维护的诚信准则。良久，严焕才从兴奋和狂喜中回过神来，目光敬畏地望向陈川：“安、哎、压先生，恕我冒昧，您手上还有没有这种药剂？”陈川摇摇头。
这种药剂是我从一个异常典礼得到的，只有两瓶，一瓶已经被我用掉，这是仅剩的一瓶。”陈川没有完全否认，而是用了“异常点”这个借口。这样，今后要是又缺钱，想出售体力药剂时，也可以借口说是在同个异常典礼找到的。严焕没有怀疑，毕竟联邦科研院都制造不出来的东西，要说按压，或者他背后势力能制造出来，那着实不太可能。倒是异常点经常会出现各种神奇的东西，这早已是众所皆知的事情。按压先生，这种药剂以前从未出现过，我不好估算它的价值。如果您不着急的话，我建议可以等上一段时间，十天后就是商盟一月一次的拍卖会，这瓶药剂完全可以作为压轴商品上场，我有信心可以拍卖出至少八位数的价格。八位数，陈川眸光一闪，当即答应下来。好，那就放到十天后的拍卖会上。见陈川答应，严焕十分欣喜，两人随即商量起具体的细节来。商盟在这方面有完善的制度，等检测过体力药剂的效果，确定真实性后，就可以进入拍卖程序。等拍卖完成，商盟将会抽取拍卖成交价的 5% 作为佣金，剩余的资金则以卖家指定的方式进行结算。商量完毕后，陈川便取出准备好的稀有金属清单，让严焕将出售吃心果的400万全部换成清单上的稀有金属。每个种类的稀有金属都兑换相同的数量，之所以这样做，是为了方便测试不同金属为铁甲增加的成长度，好从中选取性价比最高的一种或几种。商盟办事效率极高，不到半小时，陈川需要的稀有金属就全部掉齐，还贴心的放在一个空间袋里，交到了陈川手上。我等着你的好消息，严经理。接过空间袋，陈川从沙发上起身，毫不拖泥带水的转身离开。严焕一直送到酒吧后门，恭敬的目送陈川消失在巷道尽头，随后满脸喜色的返回办公室，关上门，他迫不及待的拿出手机，拨通了一个电话。李先生，是我，严焕。严焕啊，怎么了？另一端传来杂乱的人声，手机主人多半是在参加宴会。深夜打扰你很抱歉，不过我有一件很重要的事要汇报。你说吧。是，事情是这样的。严焕沉声讲述起来。当听到和按压有关时，电话对面的李先生明显认真了许多。原本有些杂乱的细想很快消失，应该是走到了安静的地方。等到听说体力药剂的效果时，李先生的呼吸鸣显知了智。沉默了好几秒，李先生才沉声道：“严经理，这件事你办得很好。”这个月的拍卖会就由你来负责，务必利用这次机会，让我们商盟的名头更上一层楼。严焕顿时大喜，连忙道：“是，李先生，我一定不辜负您的期望。”李先生满意的嗯了一声，顿了顿，又嘱咐了一句：“今后你要继续维护好和按压的关系，能拿出吃心果和体力药剂，他手上肯定还有不少好东西，和他保持良好关系，对我们有利无弊。”我知道了，李先生。严焕想也不想重重点头，按压先生现在可是他的贵人，就算李先生不说，他也会竭力维护好和按压的关系。翌日。陈川刚吃完早餐，就感觉口袋里的手机震动起来，拿出来一看，却是丁岩的电话。喂，严姐，阿川最近怎么样？挺好的，你呢？工作还顺利吗？很顺利，我已经回来北海区了，现在在安阳市。陈川眸光微闪，想起了《复仇二：成就》，那挺近的，要不等我放假了，我去安阳市找你蹭饭吧，严姐。丁岩扑哧一笑，找我蹭饭算怎么回事？告诉你个好消息，我下个月月底就要回白金市了。陈川眉头一扬，得，去安阳市的计划泡汤了。不过许久未见的丁岩要回来了，他还是十分高兴的。那感情好，我很久没吃到严姐做的菜了。嗯，等回去我做一桌大餐给你吃。这时手机另一端忽然响起呼喊声，似乎有人在叫丁岩的名字。丁岩应了一声，随即说道：“我要去工作了，等回去了再和你聊。”好，拜拜，拜拜，严姐。挂断电话，陈川微微一笑，伸了个懒腰，叫了一声：“铁甲，汪汪！”正在阳台晒太阳的铁甲立刻起身，屁颠屁颠跑了过来，蹲在陈川面前，吐着舌头，尾巴摇得飞快。看着这温驯的模样，谁也想不到他变身后会是狰狞威武的巨兽模样。陈川摸了摸铁甲的脑袋，将空间袋里的稀有金属全部取出，分类放在地板上。快吃吧！铁甲欢快地叫了一声，叼起一块金属块，嘎吱嘎吱咀嚼起来。铁甲龙犬以金属为食，但在只为了填饱肚子的情况下，它每天只需要进食少量普通钢铁即可。在资源丰裕的现代社会，这点食量开销很小，一些普通家养犬每月的花销都比铁甲龙犬大。但如果是为了快速成长，那开销就十分惊人了。铁甲进食速度极快。平均十多秒就能吞下一块重达五六公斤的金属块，平均每秒钟就有三四万星元进了他的肚子。陈川顾不上肉疼，目光一直盯着面板，用手机记录每种稀有金属增加的成长度。只用了两分多钟，铁甲就将六十公斤左右的稀有金属吃了个一干二净。末了还意犹未尽的舔了舔嘴巴，眼巴巴看向陈川，那眼神就像是在询问还有吗？你个吃货！陈川笑骂了一句，让铁甲先在一旁等着，随后查看起面板数据来，将近六十公斤稀有金属，一共增加了七百三十多点成长度。其中效果最好的是一种名为药金铁的稀有金属，平均每公斤能增加20点成长度。可别小看了这个数值，要知道铁甲吞噬了300多公斤高强度合金，也才增加了30多点成长度，平均下来每公斤才增加 0.1 点成长度。算下来，药金铁的效率足足是高强度合金的200倍。药金铁每公斤8万星元， 4 0 0万，要是全部换成药金铁的话，起码能增加 1,000 点成长度，比现在还要多200多点。陈川顿时有了计较。
，以后就拿药金铁作为铁甲的主要饲料好了。足足四百万才能让你刚好突破，你可真是个吞金无底洞。陈川看了铁甲一眼，笑骂了一句。铁甲呜咽一声，委屈巴巴的趴在地上。陈川哑然失笑，从空间背包里取出一些普通级兵器，继续给铁甲喂养。入侵钢骨会那一晚，他刚好获得铁甲龙犬兽蛋，知道这宠物需要大量金属喂养。所以，钢骨会舞者的兵器基本都被他拿走了，除了被铁甲吃了一部分，空间背包里还剩下不少，正好拿来给他补足最后二十多点成长度。等到将空间背包里的兵器吞噬的七七八八后，铁甲的成长度终于增加到一千点，顿时就听铁甲呜嚎一声，浑身剧烈颤抖了几下。陈川神色顿时一肃，知道铁甲要开始突破了，立刻目不转睛的望向他。可等了半天，铁甲却始终没有后续动静，只是站在原地和他大眼瞪小眼，不明白主人为什么要这么盯着他。这就完了。陈川愕然，连忙换出面板。名称：铁甲龙犬，等级四，成长：成长体零三千，属性：力量52体质63敏捷46精神30天赋：龙鳞铁甲，形态转变：金属吞噬，黑暗视觉。备注：体内留着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。还真的就完成突破了。陈川一阵无语，这突破也太快了，颤抖几下就直接好了。不过这实力提升倒是让陈川吃了一惊，四维属性总值高达191点，已经比他还要高了。陈川瞥了眼乖巧蹲在面前的铁甲，一时间不知道该高兴还是该苦笑。这才出生不到两天时间，四维属性总值就已经超过了他，这成长速度也是没谁了。想想也是，毕竟投入了四百万星元呢。陈川继续看向面板，进化为成长体后，铁甲还多了一个黑暗视觉天赋。这次他已经拥有四个天赋：形态转变、金属吞噬、黑暗视觉，这三个都好理解，看名字就知道效果。至于龙鳞铁甲，陈川想起铁甲转变为战斗形态后，那一身银光熠熠、透着坚不可摧之感的鳞片，高达63点的体质属性，再加上龙鳞铁甲天赋，看来铁甲走的是坦克路线。陈川暗暗点头，这样也好，以后就有个 MT 挡在前面了。哇！铁甲疑惑的歪了歪脑袋，浑然不知自己已经被主人决定了今后的命运。下一次进化需要 3,000 点成长度，差不多需要150公斤药金铁，价值 1,200 万。陈川忍不住一阵咋舌，这还是在药金铁给铁甲提供的成长度不变的情况下，如果因为生命能量等级提升。导致药金铁增加的成长度降低的话，需要的数量只会更多。这不应该叫铁甲龙犬，该叫吞金巨兽。陈川啧了一声，不过他并不是很着急。等拍卖会过后，售卖体力药剂的资金到手，自然就有足够的钱购买药金铁。况且铁甲下一次进化应该会突破到五级层次，而他自己现在都还只是四级层次。眼下还是先专心提升自己的实力吧。晚上结束修炼后，陈川掐点打开兑换商店，直接刷新。兑换商店下一次刷新， 2 3小时59分59秒。一星破境时，使用后可指定一种武技突破当前境界，仅限于真武境以下的一星武技，售价三百字绿点。幸运骰子使用后可以提升运气，持续时间二十四小时，提升幅度是投掷数字而定，数字越高，提升幅度越大，耐久度五分之五，售价一千字绿点。随机习武卡使用后随机获得一百至五百武技熟练度，售价一百字绿点。陈川低吟一声，居然刷出了新物品，直接让武技突破境界，好东西，可惜只能用在一星武技上。陈川顿时有些遗憾，不过转念一想。既然有一星破镜石，那应该也有二星破镜石，乃至三星破镜石才对。之后总有机会刷出来的。陈川释然，将注意力放回到兑换商店上来。他的鲸吞呼吸法现如今还只是大成境，一星破镜石正好可以用来突破。虽然现在一星武技突破境界能带来的属性增幅估计少得可怜，但能增加一点是一点。再者，鲸吞呼吸法境界越高，日常通过食物获得的精气也越多。无论是对潜移默化强健体魄，还是对气种吸收更多精气，都有不小的好处。剩下的幸运骰子和随机习武卡更不用说，全部兑换。兑换完毕后。陈川直接用一星破镜石升级鲸吞呼吸法，瞬息间，鲸吞呼吸法的境界就变成了圆满。咦，没有后续境界？陈川有些惊讶。同为一星武技的奔雷拳都能达到真武境，鲸吞呼吸法却不行，是因为鲸吞呼吸法并非战斗武技的缘故。陈川若有所思。再看属性栏，不出意外，圆满境的鲸吞呼吸法只增加了一点体质。聊胜于无。陈川随后用掉随机习武卡，获得 478.5 技熟练度，运气不错，都快接近上限了。陈川二话不说，将熟练度投入到锁灵宫之中。姓名陈川，等级四，属性力量四十，体质五十二，敏捷四十八，精神三十六，自律点两千一百，武技鲸吞呼吸法圆满，奔雷拳真武，如影随形大成二幺九一千，绝影刀法圆满十四斜杠五千，锁灵功大成六四零二五零零，运气数，看着面板上的数据，陈川满意的点点头，旋即陷入沉思。自律点还剩两千一百点，看着不少，但用起来却很快，估计再多刷新两三次商店。应该就会耗尽，得想办法多赚点自律点才行了。陈川打开成就列表，力拔头筹，在白金市大学武道交流赛中带领海岸大学夺得冠军，完成后可获得四千自律点。一族抗击先锋四，击杀一万个一族，要求四维属性总值不低于六十点。
，完成后可获得四千自律点。目前进度六四六幺零零零零。极限战斗四，击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出一百点，完成后可获得五千自律点。目前进度零一。复仇二，击杀情长号，完成任务可获得五千自律点。目前进度零一。堕落克星 A， 击杀十个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得一千自律点。目前进度十分之一，一共五个成就。看着列表，陈川陷入了沉思。离大学五道交流赛还有不到一个月时间，在此之前，力拔头筹都无法完成。复仇二需要到安阳市去才有机会完成。考虑到收集秦长浩的行踪和实施刺杀都需要耗费上不少时间，陈川决定等大学五道交流赛结束后再来完成这个成就。堕落克星爱同样暂时没法完成，毕竟堕落者行踪隐秘，就连军方都很难找到他们的下落，更别说他一个普通学生了。不过硬要说的话，其实还有一个办法。堕落者一向睚眦必报，这次他杀死了随鼎，还把事情闹得如此轰动，魔渊之眼估计恨极了他。无论是为了替随鼎报仇，还是为了震慑其他武者，魔渊之眼恐怕都不会放过他，势必要将他除之后快。只要他以暗压的身份光明正大的现身，用不了多久，魔渊之眼的堕落者就会找上门来，到时就有机会完成堕落克星爱了。只是这个办法危险性极高，暗压如今在外界的认知中是一个至少拥有五级中位乃至五级上位实力水准的强者。魔渊之眼如果想要刺杀暗压，绝对会派出在这之上的战力。就算有气种和魔术带，陈川也不敢保证自己面对魔渊之眼的刺杀还能安然无恙。所以这个办法只能 pass。不过等过段时间，他实力更进一步后，倒是可以尝试一下。至于剩下两个成就，陈川看向极限战斗四。他如今的四维属性总值是176点，必须要击杀一个四维属性总值在276点以上的智慧生命才能完成成就。想起这个，陈川就有些可惜。那晚螳螂怪物杀死水鼎后就被他送了回去。过后他才想起，完全可以利用螳螂怪物来完成极限战斗四。好在现在也不晚，反正他接下来要用幸运骰子配合异象熏炉修炼，正好也可以配合魔术带来完成极限战斗四。至于异族抗击先锋四这个成就，在没有发生空间入侵的时候，只能进入一场点内完成。即便如此，还差着的九千多击杀数也不是短时间内能完成的。等大学五道交流赛结束后，再找时间前往一场点吧。陈川心中有了计较，一番沉思下来，现阶段只有极限战斗四是最容易完成的，其余四个成就都因为各种条件限制，短时间内很难完成。说起来，极限战斗四的难度其实是五个成就中难度最高的，除非像对阵随鼎那次一样，用幸运骰子摇出最高级别的六，再配合魔术带。陈川才有可能干掉一个四维属性总值在276点以上的敌人，其余时候，无论是气种爆发还是苍白刀气，都做不到这一点。只是陈川运气好，兑换到了魔术带和幸运骰子，这才有了不用冒险也能轻松完成极限战斗四的办法。只能说世事奇妙。感慨了一会，陈川转身离开家中，准备找个地方开始摇骰子和召唤异界生物。接下来的时间里，陈川精力完全放在了修炼和完成成就上。在连续尝试了四天后，他终于在第五天用幸运骰子摇出一个五。然后魔术带召唤出了一头四维属性总值298点的异界生物，成功完成了极限战斗四五千自律点入手。让陈川惊喜的是，这个系列成就还没有结束。极限战斗 V 击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出200点，完成后可获得 8,000 自律点。目前进度01。看到成就条件的时候，陈川一阵咋舌。四维属性总值高达376点的异界生物，除非幸运骰子能摇出6来，否则想要完成成就可不容易。不出意外，之后的几次召唤都没能如愿。不过陈川也不遗憾，能完成上一个成就，得到五千自律点已经很不错了。转眼间过了十天，这段时间里兑换商品刷出的物品都中规中矩，没有新物品出现。陈川最终兑换的除了两颗幸运骰子外，就是属性卡和习武卡了。倒是异象熏炉和幸运骰子的配合使用给他不少惊喜。十天下来，一共顿悟了六次，配合习武卡的使用，成功让绝影刀法晋升到了真武境。姓名：陈川，等级：四，属性：力量43体质53敏捷51精神40。自律点四千四百，武技鲸吞呼吸法圆满，奔雷拳真武，如影随形大成七三二一千，绝影刀法真武，锁灵功大成幺三六七二五零零，运气术。看着面板上的数据，陈川脸上露出欣喜的笑容。和奔雷拳一样，真武境绝影刀法对身体素质的强化不大，只增加了五点属性。不过加上这些天使用属性卡的增幅，依旧让陈川的四维属性总值达到了一百八十七点，距离五级又更近了一步。锁灵功和如影随形距离圆满镜也不远了，异象熏炉和幸运骰子果然是最佳搭配。陈川心中欣喜，只是这种方法用来修炼武技快是快，却很耗幸运骰子。短短十天时间就用掉了两颗幸运骰子，现在陈川手上只剩下两颗幸运骰子，其中一颗还只有三点耐久度，要是能再抽到几颗幸运骰子就好了。陈川自言自语了一句，顺手打开手机，登录上武者之家。他记得今天是商盟举行月度拍卖会的日子，顺利的话，拍卖会这会应该已经结束了，体力药剂也应该卖出去了。不知道成交价是多少。进入杂谈板块，陈川果然看到不少帖子都在讨论今天的拍卖会。陈川选了一个热度最高的，点了进去。今天拍卖会真热闹，尤其是最后的压轴商品
，大家都跟疯了一样。换你你不疯啊？那可是能瞬间恢复全部体力的宝贝啊！用的好就是第二条命。我不疯，毕竟我没一千四百万。卧槽，楼上说的真的假的？那药剂成交价一千四百万新元，这哪还能有假？舞者圈子里都传开了，这是近两年商盟月度拍卖会里成交价最高的一件物品了，羡慕死人了！不知道是哪个幸运的东西，这一下子就得到一千多万。别想了。商盟在保守客户隐私这方面有口皆碑，军方都不可能从他们嘴里挖出秘密。陈川翻页看下去，心头一阵狂喜。一千四百万，就算扣掉给商盟的佣金，也有一千三百三十万，毫无疑问的巨款。想想几个月前自己还在为几万元发愁，现在突然间就成了千万富翁，陈川不禁感慨万分。这个世界还是有钱人多啊！为了买一瓶药剂，居然舍得花一千多万。不过再转念一想，一千多万对普通人来说是天文数字，可对高阶舞者而言，可能只是一次一场点探索的收益，又或者一次任务的报酬。用这笔钱换取一件在关键时刻能够扭转局势的道具，对他们来说却是划算的不能再划算的交易。还是我格局小了。陈川自嘲一笑。体力药剂拍卖成功，接下来就是找延缓结算了。陈川挑了一个晚上，前往蓝梦酒吧，见到陈川，延缓十分兴奋，因为体力药剂的缘故，这次月度拍卖会十分成功。而他也受到了组织的嘉奖，职务往上提了一级。如今他已经是负责白金市整个东区业务的区域总经理了，而这一切都是拜眼前之人所赐。对于按压，他是发自内心的感到敬畏和感激。按压先生，体力药剂成交价 1,400 万，扣除佣金后是 1,330 万。你想用什么方式结算？全部换成药金铁。陈川毫不犹豫道。严欢愣了愣，对这个要求有些诧异。不过他很快就反应过来，二话不说，开始让人调集药金铁。1,330 万全部换成药金铁，将近167公斤。就算是商盟，也花了一个多小时才凑齐东西，装在空间袋里给陈川送了过来。合作愉快，严经理。拿到东西，陈川心情愉悦了许多，和严欢握了握手。严欢受宠若惊，连忙笑道：“合作愉快。”按压先生，今后有需要用到我的地方，请尽管吩咐。回到家中，陈川当即取出药金铁，让铁甲挨个吞噬。十多分钟后，铁甲再次进化，名称铁甲龙犬，等级五，成长成熟体第一阶段，零五千，属性力量六十七，体质七十五，敏捷五十五，精神四十一，天赋龙鳞铁甲，形态转变，金属吞噬，黑暗视觉。备注：体内留着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。陈川摸了摸铁甲的脑袋，没想到你比我还更快晋升五级。铁甲汪汪叫了几声，亲昵的蹭了蹭陈川的手掌。看这模样，任谁也想不到这是一头四维属性总值高达238点的五级下位生物。陪铁甲玩耍了一会，陈川拿出一项熏炉和幸运骰子准备修炼。他打算将那颗还剩三点耐久度的幸运骰子用掉，然后留下一颗以备不时之需。除非接下来再刷出新的幸运骰子，否则不再使用。毕竟幸运骰子和魔术袋如今是他对付五级敌人的最强大底牌，这两者必须保证时刻可以动用。然而修炼没几天，陈川就接到海岸大学的通知，要他前往学校一趟。站在海岸大学校门口，看着来往的学生，陈川不禁升起一种恍若隔世的感觉。自从年度考核结束后，他就几乎没来过学校了。此时再看着面前的校园，一时间居然有种陌生的感觉。仔细回想一下，他这段时间经历的事情也确实超出了学生的范畴。无论是击杀非议探索团，还是覆灭钢骨会，都完全不像是一个舞者科学生能做出的事。他感觉学生这个身份已经离自己越来越远了。站了好一会，直到有不少学生对他指指点点，陈川才回过神来，迈步走进校门。年度考核虽然已经过去一个多月，但陈川在学校内依旧名气不减半分，是众所皆知的大名人。毕竟从普通科转到武者科没几天，就力压一众武者科精英，夺得年度考核第一的人，自海安大学建校以来，也就他这么一个。走在路上，陈川能感觉到有许多视线聚焦在自己身上，他也不在意，径直朝教务大楼走去。来到董海洋办公室，陈川惊讶地发现，办公室里已经有不少人了。除了董海洋外，肖立成、程思雨和廖全也都在。此外，还有一个年龄和他们差不多、身形娇小、容貌可爱的女生。哇，大天才来了！女生十分活泼，瞧见陈川出现，立刻蹦蹦跳跳的来到他面前，笑眯眯的打招呼：“陈川，还记得我吗？”吕子琪。陈川看了女孩几眼，总算回想起来，眼前的女孩貌似也是当初年度考核的前十名，还和他一起来过董海洋的办公室。见陈川似乎认出了自己，吕子琪颇为高兴。他对高大帅气、天赋又出色的陈川颇有好感。当初年度考核后就想找机会和陈川接触，可他一直没来学校，根本找不到机会。如今可算得偿所愿，和吕子琪打了招呼，陈川又转头朝肖立成和程思雨点了点头，两人纷纷颔首致意。至于廖全，则站在角落里，阴沉着脸没有说话。他倒不是刻意针对陈川，在陈川来之前，他就已经是这副模样了。当初在空间入侵中，面对大量黑灵蜥人追杀时，廖全一度失去理智，惊恐大叫着逃窜。这副狼狈模样后来被有心人传扬开去，逐渐在武者科乃至学校发酵开来。在那之后，廖全无论走到哪里，总感觉有人在朝他指指点点，暗中嘲笑他。为此，他还和别人爆发过几次冲突，越发惹人生厌。久而久之，当初那个意气风发的武者科精英，如今已然变得敏感焦躁，性情阴沉。陈川也没有理会廖全
，而是不动声色的打量萧立成和程思雨。以他现在的感知和眼力，早在进入办公室的瞬间就察觉到了两人身上的变化。相比一个多月前，两人的气息明显变得更加惊悍。不出意外的话，多半是已经突破到了三级。事实上，不止萧立成和程思雨，廖权和吕子琪给陈川的感觉也差不多。不过想想，其实也不用惊讶。原本这四人就都是二级巅峰左右的实力水准，一个多月过去，有所突破也不是什么令人惊奇的事。然而，陈川不知道的是，他在萧立成和程思雨眼中也是差不多的感觉。时隔一个多月，再看到陈川，两人都不约而同升起一种说不清道不明的感觉，只觉得陈川似乎发生了某种变化，却又说不出个所以然来，给他们的感觉越发高深莫测。倒是身为教师的董海洋看出了一些端倪，他只觉得陈川身上锐气逼人，行走间脚步轻盈流畅，宛若一头慵懒行走的猎豹，明显在这段时间里实力有了长足的进步。董海洋顿时老怀大慰，在大学武道交流赛即将举行的当下。陈川实力大增，对海岸大学来说无疑是件大好事，不亏是近十年来学校最出色的天才。董海洋暗暗点头，也亏得他不知道陈川的具体实力，否则这会只怕眼珠子都要瞪出来。轻咳一声，将众人的注意力吸引过来。董海洋笑着说道：“这次把你们五人召集过来，是有事情要说。你们应该都知道了，再过十多天就是大学武道交流赛的举办日，包括陈川在内，所有人都露出果然如此的表情。会在这个时候将他们五个武者科实力排名前五的学生召集到一起，也只有和大学武道交流赛相关的事了。”今年的交流赛规则和往年一样，每个学校派出五个学生组成队伍，代表学校参赛。而你们五个就是我们学校今年精心挑选出来的参赛成员。董海洋环顾一圈，见五个学生都没有异议，暗暗点头。你们都知道武道交流赛的规则吗？众人纷纷点头，包括陈川也是如此。他早就在武者之家论坛上里看到过相应的帖子。大学武道交流赛在白金市也算是一大盛事，早在几天前就有人在杂谈板块上讨论起这事。拜此所赐，陈川也知道了这个比赛的规则。大学武道交流赛历年来采用的都是轮流淘汰赛制，即双方派出队员上场比武，败者淘汰下场，赢者继续留在场上和下一个上场的对手继续比武。哪一方的五名队员率先全部淘汰，就算败北。只是和常规比赛不同，武道交流赛分成了两部分：预选赛和正式比赛。预选赛只有综合大学参加，由数十所综合大学相互对决比拼，最终决出前三名进入到正式比赛，和超凡大学一起争夺最终的冠军。之所以采用这种赛制，是考虑到综合大学和超凡大学的实力差距。比起专门培育武者、精英云集的超凡大学，只是跟风设置武者科的综合大学，整体实力要差了不止一筹。要是将两种大学的比赛放在一起的话，那对决安排方面将会难以进行。将两所综合大学安排在一起对决，对其他综合对超凡或者超凡对超凡的组合明显不公平。要是采用随机抽签，那交流赛的运气占比将会大幅提升。决定综合大学能不能进入后面比赛的最主要因素，将不再是实力，而是运气。一旦遇到超凡大学，几乎等同于判了死刑。反之，只要运气够好，没遇到超凡大学。说不定能一路挺进前八强，对超凡大学来说也是如此。运气足够好的情况下，遇到综合大学就能轻松取胜；反之，遇到同为超凡大学的对手，就得经历一番苦战。这种情况发生多了，交流赛的权威性势必会大大打折。为了避免这种事情发生，最终才决定将交流赛分割成两部分。如此一来，比赛才更有参与性，也更有看点。所有人都知道比赛规则，董海洋也省了解释的功夫。这次交流赛，学校对你们寄予了厚望，希望你们能尽自己所能好好表现，争取拿到优异的成绩。最好能拿到正式比赛的参赛资格。五人俱都点点头，除了陈川一脸平静外，其余四人神色都有些肃穆。正式比赛的参赛资格，也就是预选赛前三名，这个成绩并不好拿。五道纪元以来，各类大学如雨后春笋般接连出现，单单白金市大学数量就达到了三位数，包括十三所超凡大学和三十一所设置了武者科的综合大学。而在这三十一所综合大学中，海岸大学的实力远远谈不上出众。历年来在交流赛中取得的最好成绩，也不过是预选赛第五名，从未拿到过正式比赛的门票。去年更是连前十六强都没能进入，预选赛第一轮就被淘汰，成绩可谓惨不忍睹。所以海岸大学莽足了劲，想要一雪前耻，在今年的交流赛中拿到破纪录的好成绩。然而对萧立成四人来说，这却是沉重的压力了。似乎看出几个学生没什么信心，董海洋正打算勉励几句，却被突兀响起的敲门声打断。他抬头看去，一个发鬓霜白的老者正站在办公室门口，笑容和煦的看着他们：“我没打扰你们吧？”校长，董海洋立刻起身，来人正是海岸大学的校长程有光。陈川也好奇的朝门口望去。他在海岸大学可没少听说程有光的名字。传闻这个校长原先是白金市某个强盛的武道家族家主，退下来后到海岸大学当了校长。之所以是海岸大学这种综合大学，而不是超凡大学，多半是因为想要清闲一些，毕竟只是为了打发时间，并不是真的想要当校长。事实也是如此，程有光基本没怎么在学校里出现。海岸大学一切事务都是由几个副校长处理，程有光几乎就相当于只是挂了个名头。校长，校长好！萧立成、廖权和吕子琪纷纷打了招呼。轮到程思雨时，他迟疑了下，轻声道：“爷爷。”陈川怔了怔，程有光是程思雨的爷爷。再看董海洋和萧立成几人，俱都神色如常，毫无半点惊讶，显然早就知道这件事了。陈川哑然，不过旋即又失笑摇头。
。其实仔细想想，早该猜到了。程思雨同样出身武道家族，又和程有光一样姓程。白金是程姓的武道家族，就只有一家，两人没有关系才是齐了。校长，您是有什么要事吗？董海洋恭敬问道，眼角余光瞥了眼程思雨。程有光平日里一个月都不一定来一次学校，今天却突然出现在这里，估计是为了孙女来的。程有光已经六十多岁了，精神却十分矍铄，闻言笑呵呵道：“我今天刚好来学校参加会议，听说参加武道交流赛的学生已经决定了，都聚集在了这里。”于是就顺道过来看看，不介意我说几句吧？当然，董海洋笑了笑，做了个请的手势。程有光笑呵呵望向陈川几人，说道：“海岸大学这几年在交流赛取得的成绩，一年不如一年。不过今年应该会有个好的转变，毕竟你们这一届的实力比往届要优秀的多。”这话一出，肖立成、程思雨、吕子琪，就连廖全也不由自主的看了眼陈川，在场的人都心知肚明，海岸大学今年的学生比起往年来，其实谈不上优秀，硬要说有突出的地方，那就是出了陈川这么一个经验卓绝的天才。海岸大学建校以来，第一个完全通关龙骨塔的武者科学生，有陈川在的话，海岸大学今年的成绩确实很有可能超过往年。这一点，哪怕是对陈川最看不顺眼的廖全，也不得不承认。一个多月过去，他们都已经突破成为三级武者，而陈川天赋比他们更出色，实力提升只会更大。如今恐怕已经远远超过他们了。程有光也意味深长的看了陈川一眼，虽然不怎么关心学校的事情，但他对陈川的优异和出色同样有所耳闻。此时再亲眼打量，不由暗暗点头，果然是个好苗子。心中赞赏了一句，程有光收回视线，笑呵呵道：“刚才我在会议上提过了，为了鼓励你们取得好成绩，校方决定，只要你们能拿到正式比赛的门票，就奖励你们每人一百万新元。”这话一出，众人纷纷吃了一惊，董海洋更是吓了一跳，下意识道：“校长，这……”程有光摆摆手打断他，说道：“这个提议已经在会议上通过，几位副校长都同意了。”闻言，董海洋顿时将到嘴边的话语咽了回去。学校高层都打成统一意见了，他一个主任自然不好再说什么。不过一百万真是大手笔。看来几位校长是真的下定决心，要在今年力挽学校持续已久的颓势了，甚至不惜下这么大血本。要知道，往年学校虽然也有过用奖金鼓励学生的举措，但最多也就十几二十万，每人一百万新元，这还是建校以来头一遭。要是真拿到门票，学校一次性就要拿出五百万作为奖金，即便是对海岸大学，这也是一笔不小的金额了。不过旋即，董海洋又释然了，要是能拿到正式比赛的门票，打响学校的名气，五百万倒也物有所值。肖立成和程思雨几人同样又惊又喜，他们虽然都家境不凡。但一百万新元对他们来说，同样是一笔不菲的数额。要是能拿到这一百万新元，他们就能购买一套上好的战斗服，进入一场点探索了。想到这里，肖立成几人俱都有些兴奋。不过旋即又想起取得正式比赛门票的难度，心中的兴奋顿时又冷却下去。想要拿到预选赛的前三门，谈何容易？这一百万诱人归诱人，想要拿到手却希望渺茫啊！就在这时，陈川忽然说道：“校长，要是拿到交流赛冠军的话，学校打算奖励我们什么？”办公室顿时一静，所有人都呆愣愣地看向陈川，满脸错愕。就连程有光也忍不住愣了愣，一时作声不得。诺大的办公室一时间鸦雀无声，所有人都被陈川突如其来的话语惊呆了。交流赛冠军，也就是说，不但要击败所有综合大学的队伍，还要把那十三所超凡大学的精英队伍也一并击败。这怎么可能？做梦吧！廖全扯了扯嘴角，要不是程有光在场，他都忍不住要笑出声来。综合大学也就罢了，超凡大学那种专门培育武者的地方，实力强横的天才精英简直不要太多。甚至传闻还有已经达到了四级层次的绝世天才。海岸大学和这些学校根本不在一个层级上，能拿到正式比赛门票就已经足够幸运了，还想击败众多超凡大学，拿到交流赛冠军，这简直就是在做梦。肖立成、程思雨和吕子琪也都面面相觑，一时间不知道该说什么。交流赛冠军，这对他们来说是个可望不可及的目标。如果说拿到正式比赛门票还有几分希望的话，那冠军就是悬挂在高空上的月亮，只能远观而无法触及。事实上，历届大学武道交流赛里，冠军一直都是超凡大学，从没有综合大学拿到过冠军的先例。也没有哪个综合大学有这种不切实际的目标。对综合大学来说，能进入正式比赛就已经是一种荣耀，再想要更多，那就是奢望了。程有光沉默了数秒，深深看了陈川一眼，颔首笑道：“年轻人有志向是好事。好，那我做个主，要是你们能拿到冠军，学校再给你们每人增加两百万奖金，增加两百万，那就是每人三百万奖金。”听到这个数字，肖立成几人眼睛齐齐一亮，不过很快又暗淡下来。奖金数额再高，拿不到也没什么用。事实上，程有光也没觉得陈川五人能拿到交流赛冠军，只是不想打击陈川的积极性，所以才顺着话头说出口。不过他倒没有因此觉得陈川好高骛远，反而越发欣赏这个有志向的年轻人，干脆笑呵呵说道：“陈川，你要是能带领队伍拿到冠军，除了奖金外，我把孙女也嫁给你。”程有光只是出于调侃小辈才这么说，却把程思雨闹了个大红脸。爷爷，女孩嗔怪的瞪向程有光，又脸红红的偷瞥了一眼陈川。见陈川只是面带微笑，并没有当真，他松了口气的同时又有些失落。开了个玩笑后，气氛轻松了许多。程有光又勉励了几句，便背着手离开了。目送校长离去，董海洋回身说道：“校长的话你们也听见了，加把劲，争取拿到奖金，为你们和学校都带来荣耀。”从教务处出来，吕子琪好奇地朝陈川问道：“陈川，你们
你真的觉得我们能拿到交流赛冠军？萧立成和程思雨闻言也好奇的看向陈川，他们同样很疑惑陈川为什么会说出那种话。陈川笑了笑道：“不管怎样，试一试总不会吃亏。万一真的成了，我们就可以拿到比一百万更多的奖金了。”就因为这个，萧立成三人面面相觑，他们隐隐感觉陈川没有完全说实话。不过打破他们的脑袋，也想不到陈川是真的冲着冠军去的。刚才的举动不过是提前买好伏笔，到时好拿到更多奖金。毕竟养了铁甲后，他是真的越来越缺钱了。就在这时。一声嗤笑忽然响起，说大话谁不会？众人转头看去，发现说话的是刚刚一直一言不发的廖权。他此时面上满是嗤笑。交流赛冠军，你还真敢想？我看你就是想在校长面前出风头罢了。廖权，你胡说八道什么呢？吕子琪朝廖权怒目而视，萧立成和程思雨也皱起了眉头。陈川刚说的话虽然有些玄乎，但毕竟是在为队伍争取好处。廖权这么说，未免有些刻薄。廖权说完也有些后悔了，他原本并没打算招惹陈川。只是刚才听到程有光开玩笑要把程思雨嫁给陈川，嫉妒之下，这才忍不住出口嘲讽。这回当着众人的面，廖权也拉不下脸皮认错道歉，只能破罐子破摔的继续说道：“我说的有错吗？这小子就是在哗众取宠，他要真有那个能耐，就把冠军拿回来给我们看看。”扔下这句话，廖权狠狠瞪了陈川一眼，便头也不回的离开了。他知道今天过后，自己与队伍里其他人的关系算是彻底坏了，以后估计也没可能再追求程思雨了。想到这里，廖权对陈川越发恼恨。不过转念一想，关系坏了又怎么样？交流赛是团队制，只要冲进正式比赛，他拿到的奖金也不会少一分。这么一想，廖权心情顿时愉悦了不少。实力强悍又怎么样？还不是要给我打工？廖权暗暗冷哼一声，离开学校，准备找个酒吧发泄一些。因为廖权的插嘴，气氛顿时变得有些尴尬。陈川，你别把廖权的话放在心上，他那人就是口无遮拦。吕子琪安慰道：“放心吧，我没那么消遣。”陈川不以为意的笑笑，眼中幽光一闪而逝。他是个小气的人吗？不好说，但至少不是个大度的人。至少不会带着一个看自己不顺眼的家伙一起拿好处，冠军和三百万奖金，陈川都志在必得，但他不会让廖权白白搭上这趟顺风车。深夜，廖权从酒吧里出来，夜晚的寒风吹过，让他打了个激灵，酒意一下子散去不少，整个人清醒了许多。一番发泄过后，廖权心中的憋屈和郁闷少了许多，转而又想起那番打工人言论，脸上露出快意的笑容。他打定主意，等交流赛结束后，不管拿没拿到一百万奖金，都要好好嘲笑陈川一顿。哼，冠军，他也真会想，靠吹牛拿下冠军吗？廖权嗤笑一声，迈步朝家中走去。三级舞者身体素质远超普通人，不一会儿，他体内的酒意就消散了大半，整个人恢复了清明。走在街上，廖权开始畅想起，要是拿到一百万奖金，要用来做什么好。可就在这时，一股劲风抖得从脑后传来，伴随而来的还有一阵破空声。廖权连反应都来不及，只觉后脑一阵剧痛，双眼一翻，直接晕了过去，摔倒在地。紧随其后，街上又回响起骨骼折断的清脆声响。廖权晚上回家的路上，被人打断了双腿。这个消息，飓风般飞快传遍了整个海岸大学。快意者有之，幸灾乐祸者有之，但更多人则是疑惑，到底是什么人对廖权下的手？萧立成、程思雨和吕子琪听到这个消息的时候，下意识就想到了陈川。不过转念一想，廖权好歹是三级舞者，要想击败他不难，可要悄无声息接近他，让他连反应都来不及就打晕他，这就不是什么人都能做到的了。至少也得是四级巅峰舞者，还得有高明的身法，不可能是陈川。不过更让人百思不得其解的是，那晚事发地点的监控录像也调查过了。诡异的是，根本没发现任何身影。在找不到半点线索的情况下，这件事最终成了悬案。而学生们的注意力也很快从这件事上转移开，开始关心起交流赛队伍的事来。伤筋动骨一百天，就算三级舞者身体素质远超常人，被打断的双腿也不是十多天就能恢复过来的。无奈，校方只好换了参赛人选，让年度考核排名第六的管文彤踢了上去。好在管文彤也是三级舞者，参赛队伍的实力没怎么削弱。就在外界因为这件事闹得沸沸扬扬的时候，陈川却两耳不闻窗外事，沉浸在修炼中。十多天时间，转眼即过。在将那颗只剩三点耐久度的幸运骰子用掉后，陈川成功触发了一次顿悟，让锁灵宫增加了六百多熟练度。之后又陆续兑换了几张习武卡，顺利让锁灵宫突破到了圆满境。姓名：陈川，等级：四，属性：力量44体质58敏捷51精神42自律点3800。五技：鲸吞呼吸法，圆满。奔雷拳，真武。如影随形，大成八四五一千。绝影刀法，真武。锁灵宫，圆满零五千。运气兽和绝影刀法一样，圆满境的锁灵宫也增加了八点属性，分别是五点体质、两点精神和一点力量。至此，陈川的四维属性总值已经达到195点，还差五点就能突破到五级了。陈川露出欣喜的笑容，如影随形，还差一点也能突破至圆满境。不过，二星五技如今带来的属性增幅已经十分有限，圆满境如影随形，估计最多增加三四点属性，还不足以让他突破最后一步。不过，陈川也不在意，就算突破不了，到时再来一张属性卡就是了。坐在客厅沙发上。陈川打开兑换商店， 2 4小时冷却时间已经过去，又可以再次刷新商店。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。任意属性卡
，使用后指定任意一种属性增加三点，售价二百自律点。城市糖果，服用后会进入恍惚状态，无论问什么问题都会回答，仅对生命能量等级不高于五级的智慧生物生效，售价一百自律点。四星破镜时，使用后可指定一种武技突破当前境界，仅限于真武技以下的四星武技，售价四千自律点。出乎意料，这次居然久违的刷出了新物品，而且还是两种。城市糖果这东西的效果有点微妙。陈川摇头失笑，这东西要说有用。那确实有用，不过能用上的机会估计不多。好在价格不高，才一百自律点，兑换后就算将来用不着也不心疼。反倒是第二样新物品给了陈川一个惊喜，赫然是他期待已久的破镜石。可惜是四星破镜石，要是三星破镜石或二星破镜石就更好了。可惜归可惜，陈川兑换的念头却十分坚定。谁知道下一次刷出四星破镜石是什么时候？现在有机会兑换，肯定不能错过。何况他迟早会修炼四星武技，到时自然能用上。虽然他现在手上只有三千八百自律点。不够兑换四星破镜石，不过没关系，明天就是大学武道交流赛，等完成了力拔头筹，就有足够的自律点了。先兑换任意属性卡和诚实糖果，兑换完后，陈川直接用掉任意属性卡，加在了力量上，力量属性瞬间增加到了47点。陈川看了眼面板上的属性，如今他四维属性中最高的就是体质属性，足有58点，配合上圆满镜锁灵功，就算四级武者恐怕也破不了他的防，除非是修炼了高星级武技，且武技境界达到一定程度的四级巅峰武者，才有可能给他造成伤害。可惜巨象战斗服在和随顶的战斗中损坏了，不然再加上战斗服，五级以下估计没人能伤到我了。陈川思索着要不要再买一套战斗服，巨象战斗服只能抵挡三次四级强度的攻击，对现在的陈川来说已经逐渐有些跟不上了。如果要再买战斗服的话，就得挑选质量更好的、防御强度更高的，最好是为五级武者设计的战斗服。不过这类战斗服售价往往在百万以上，价格不是个小数目。等下次和商盟交易时再买一套吧。陈川心中有了计较，排在体质之后的则是高达51点的敏捷和47点的力量。这两种属性相差不多，比较平衡。最后才是42点的精神属性，因为没有特定的武技提升，精神属性的增长一直远远落后于另外三种属性。要不是陈川数次用属性卡定点提升，精神属性这回恐怕才30点出头。尽管就陈川目前所知的精神属性中和个人实力相关的只有感知能力一个，但他隐隐觉得精神属性的重要性远不止于此，只是他还没触碰到那个层次而已。不过单就感知能力而言，陈川倒是有办法解决。精神属性低于50点时，吃心果可以增强 20% 的感知能力。如果真的遇到需要感知能力发挥的情况，陈川完全可以服下吃心果，将感知能力强化到相当于五十点精神属性的程度。总的来说，陈川的四维属性并没有太明显的短板，而这次提升后，四维属性总值也增加到一百九十八点，离五级只有一步之遥了。等如影随行突破到圆满境后，应该就能晋升五级了。陈川心头火热，如影随行还差一百多熟练度。陈川关掉面板，开始修炼起来。阳台上，铁甲趴在地板上晒着太阳，听到动静抬头一看，剑士主人在修炼武技，又懒洋洋趴了回去。这十多天虽然没有稀有金属可以吞噬，但自然成长也让他的成长度增加了七八点。什么都不做，只是晒太阳就能稳步提升实力的，也只有他这种异兽了。武道交流赛举办当日，一大早，陈川就从家里出发，赶往海岸大学。举办交流赛的地点在中心区一间体育馆里，他们五个参赛学生将由董海洋带队，由学校统一接送前往，而集合地点就在海岸大学校门口。陈川赶到那里的时候，其余四人已经到齐，除了肖立成、程思雨和吕子琪三人外，还有一个比较陌生的面孔——管文彤。替代受伤的廖全参加交流赛的武者科学生，站在肖立成三人身旁，管文彤神色间难掩兴奋。此时在场众人中，当属他最为高兴雀跃，因为只差了一名，他无缘武道交流赛，为此郁闷了好久。谁曾想峰回路转，廖全突然受伤，无法参加交流赛，校方不得不让他替补上去。这从天而降的惊喜一下子将他砸懵了。隔了十多天，他都还没从兴奋中缓过来。瞧见陈川，四人纷纷打招呼，陈川也一一回应。校门口附近停着一辆豪华的大巴车，想来应该是接送他们参加比赛的交通工具。没过多久，董海洋到了，开始招呼众人上车。等众人陆续上车坐好后，车辆立刻启动，在低沉的引擎声中朝目的地驶去。老师，我们第一场的对手是谁？坐下没多久，管文彤就迫不及待地问道。一听这话，肖立成、程思雨和吕子琪也纷纷竖起耳朵。第一场比赛最为重要，要是赢得好，有了开门红，士气和信心大涨，接下来也会顺利得多。令人失望的是，董海洋摇了摇头。为了防止勾连作弊，只有等比赛开始前十分钟，委员会才会公布对决名单。不过我这里有一份参赛学校名单。上面按照实力和过往战绩划分出了不同档次，你们可以参考一下。众人从董海洋手中接过名单，好奇端详起来。除了海岸大学以外，名单一共有三十所综合大学，被划分成了三个档次。位于第一档次的只有三所大学，分别是碧海大学、青津大学和远山大学。这三所大学是去年预选赛的前三名，也是历年来交流赛前三名的常客，实力十分强横。第一档次的三所大学里，整体实力最强的是远山大学，他们今年出了一个天赋出众的学生，据说两个月前就已经晋升三级武者。实力不比超凡大学的精英学生逊色，有他在，远山大学将会是一个十分棘手的劲敌。
。在众人浏览名单之际，董海洋也开始给他们分析重点对手的情报。听了他的话，肖立成几人不由面露吃惊。两个月前，他们才刚刚举行完年度考核，那时就连天赋最好的陈川也才二级巅峰，而远山大学那个学生却已经是三级舞者了。现在他又该有多厉害？青津大学和碧海大学稍弱一些，但只是相对远山大学而言，他们的实力依旧不容小觑。董海洋继续讲述道。众人一边颔首表示明白，一边继续看向名单。第二档次的学校只有七所，基本都是历年来交流赛八强的常客，成绩最低的一次都没有跌出过十六强。而从各方面反馈回来的消息，也表明这些学校今年派出的队伍实力依旧强劲。剩下的二十所学校都排在了第三档次中。虽然董海洋没有明说，但陈川五人都很清楚，海岸大学也是这一档次的学校之一。三十一所综合大学，除了有两所学校的参赛队伍里有二级舞者学生外，其余学校都是清一色三级队伍，这是历年来常见的情形了。交流赛举办的时间点贴近毕业时节，每年到这个时候，各个综合大学基本都会涌现出不少三级舞者学生，也因此有资格参加交流赛的基本都是三级舞者。看完名单，肖立成和程思雨四人神色间都多了几分凝肃。董海洋看在眼里，说道：“重视对手是好事，但也不要妄自菲薄。你们五个实力也不弱，只要不排到低档次的那三所学校，进入十六强应该没什么问题。运气好的话，进入八强的可能性也很大。”董海洋有一句话没说，那就是海岸大学这次对交流赛的最低预期就是进入十六强。正常预期则是进入八强，至于前三名，只能说尽力争取，能拿到前三名自然普天同庆，拿不到也没办法。听了董海洋的话，四人面上总算多了几分信心。董海洋看在眼里，暗暗点头，随后又瞥了陈川一眼，心中忍不住一阵赞叹，还是这小子心性沉稳，有大将之风，在别人都忐忑紧张的时候，还能如此沉得住气，不愧是校长都很欣赏的学生。殊不知，不是陈川不想紧张，而是根本紧张不起来。参加大学五道交流赛。对他来说，就像是满级战士进入新手村，有种纯纯欺负人的感觉。正式比赛或许还好些，毕竟听说有些超凡大学已经有四级舞者学生，可预选赛却清一色三级舞者，甚至还有二级舞者。以他的实力，怎么可能紧张的起来？所以他根本无法和肖立成四人感同身受。半个多小时后，大巴车抵达一栋看起来就很高级的体育馆，大赛委员会才大气粗的将整栋体育馆都包了下来。大学五道交流赛是对外开放观看的，作为白金市少有的一年一度大型盛事。大学舞蹈交流赛，无论是在舞者圈子里，还是在民间的名气不大。每逢举办的时候，都有大量舞者和普通人前来观看。陈川等人下车的时候，就看到体育馆外围已经是人山人海，围得水泄不通。大量普通警察在附近维持秩序。陈川等人作为参赛选手和带队老师，倒是不用排队，直接从后门进了体育馆。整个体育馆一共有三层，分别布置成了三个会场。届时，三个会场会同时进行比赛，以提高比赛效率，缩短比赛时间。即便如此，按照往年的经验，整个交流赛至少也要持续两到三天的时间。此时，体育馆一楼会场的观众席已经坐满了大半，现场气氛十分热烈。被这股气氛感染，肖立成和程思雨四人面上也露出几分兴奋。走吧，我们学校的休息室就在一楼，先过去那里休息一下，等比赛开始。董海洋带头往前走去。体育馆休息室有限，因此每三个学校共用一个休息室。陈川等人进去的时候，另外两个学校的人已经在里面了，是方言大学，还有怀武大学的人。程思雨低声说道：“两个大学都是名单上第二档次的综合大学，其中方言大学还是去年的八强。”差一点就进入了四强，实力颇为强劲。听到动静，休息室里的人转过头查看，怀武大学的人看了一眼，便收回视线，继续闭目养神。方言大学则是交头接耳，那是哪个学校的？没看外面的标签吗？这间休息室除了我们和怀武大学，就是海岸大学了。海岸大学，我记得去年他们好像第一轮就被淘汰了，难怪我对这个名字没什么印象。那几个人看上去好像实力也不怎样，今年估计又是一轮游。嘘，小声点，别给人家听见了。怕什么？实力弱还不给人说了？方言大学五个学生说话的声音不高，但在安静的休息室里却十分清晰。肖立成、程思雨和吕子奇顿皱起眉头，管文彤更是按捺不住朝方言大学的人怒目而视。董海洋拍了拍他的肩膀，安抚道：“不要在意他们的话，口舌之争在这里是最没用的。与其有精力和他们斗嘴，不如努力赢得比赛，用实力来打他们的脸。”闻言，肖立成四人重重点头，心中燃起熊熊战意。另一边，见海岸大学的人没有回应，方言大学几个学生撇撇嘴，也不再多说。休息室转眼安静下来。三个学校的人都在闭目养神，为接下来的比赛养精蓄锐。约莫过了十多分钟，休息室墙上悬挂着的电子屏幕猛然亮了起来，上面浮现出一张名单，赫然是交流赛第一轮的对决名单。对决名单出来了，方言大学的人第一时间发现，紧跟着怀武大学和海岸大学的人也注意到了，众人纷纷瞪大眼睛望向屏幕，在名单上寻找着自己学校的名字。让陈川诧异的是，第一轮比赛海岸大学居然轮空了，轮空了。肖立成几人面面相觑，一时间有些神色复杂。预选赛一共有31所学校参加。第一轮注定有一个学校轮空，只是他们没想到这个幸运儿会是自己。原本他们还莽足了劲，想在第一轮比赛中证明自己学校的实力，谁曾想却轮空了。一时间都不知道该高兴好还是该遗憾好。啧啧，居然轮空了，这狗屎运！
，方言大学那边传来了一阵阴阳怪气的声音。人家运气好，你有什么办法？真好啊，我也想什么都不做，轻轻松松就进入第二轮。也别这么说，不是有句话吗？运气也是实力的一部分。<笑>一阵哄堂大笑，这下子不止管文彤了，连肖立成、程思雨和吕子琪也朝方言大学众人怒目而视。要不是谨记着董海洋的话，他们早就忍不住和对方吵起来了。见海岸大学众人一言不发，方言大学的学生像是得到了鼓励一样，说话越来越大声，时不时爆发出一阵笑声。吕子琪气鼓鼓地瞪了那些人一会，眼角余光蓦地瞥见陈川一脸平静，忍不住好奇问道：“陈川，方言大学那群人这么嘲笑我们，你就一点都不生气吗？”陈川看了女孩一眼，笑道：“生气有什么用？对付这些自以为是的人，最好的回击就是打得他们满地找牙。”陈川示意他看向屏幕上的名单：“你看看对决名单，如果方言大学取胜的话，下一轮就是我们和他们比赛了。”吕子琪正了正，定睛望去，果然是这样。另外三人这时也注意到了这点，纷纷露出兴奋夹杂着紧张的神色。能和方言大学一较高低，他们自然十分兴奋，可同时也不免有些担心。方言大学是去年的交流赛八强，实力强劲，针对上方言大学，他们也不知道能不能取胜。万一要是输了，那可就郁闷的让人吐血了。方言大学的人似乎也发现了下一轮的状况，看向海岸大学这边的目光中带上了丝丝讥讽。肖立成几人紧绷着脸，全当无事。第一轮比赛很快开始，方言大学和怀武大学的人都走了出去。休息室内很快只剩董海洋和五个学生，一行人俱都目不转睛地盯着电子屏幕，上面播放着会场的状况。吕子琪把频道调到了第二会场。方言大学接下来将在第二会场进行比赛，对手是姚安大学。和海安大学一样，姚安大学也是第三档次的学校，去年也都是第一轮就被淘汰，连十六强都没能进入。大部分人都不看好他们和方言大学的比赛。没过多久，在山呼海啸般的欢呼声中，第一轮比赛很快开始。双方学校都派了第一个学生上场。在这种轮流淘汰赛制的比赛中，除非有特殊战术。否则，一般第一个派上场的都是队伍中实力最弱的成员，目的便是为了试探对手的实力，以便调整接下来的上场顺序。也因此，方言大学和姚安大学派上场的第一个学生实力都很一般，也就刚晋升三级没多久的样子。隔着屏幕，陈川也用不了战力探测仪，只能凭经验判断，两名学生的四维属性总值都不会超过130点。其中，方言大学的学生要稍高一些，估计很接近130点了。最终也是他略胜一筹，击败了对手。败者垂头丧气的走下擂台，姚安大学随后派出第二个学生上场。这一次，双方实力不分伯仲，鏖战了将近十分钟，方言大学的学生最终胜出一招，拿下了这场比赛的胜利。一挑二，接连胜出两场，方言大学的士气越发高涨。反观姚安大学，老师和学生的脸色都不是很好看，隔着屏幕都能感受到他们士气的低落。连续击败两人后，那名方言大学的学生也已经消耗了大量体力，没有再继续转身走下擂台。方言大学派上了第二名学生，接下来的发展不出意料，第二名学生依旧一挑二，拿下第三场和第四场胜利。最终因为体力不济，被姚安大学最后一个选手打下擂台，但他随后也被上场的方言大学学生击败。至此，方言大学获得胜利，以三条五的碾压战绩晋升第二轮。裁判宣布胜利的瞬间，整个观众席都爆发出震耳欲聋的欢呼声，许多观众都在兴奋地高声呐喊方言大学的名字。呼喊声透过屏幕回荡在休息室内。肖立成和程思雨几人神色一片凝重，尽管早就预料到方言大学的实力强劲，但对方出色的表现依旧给了他们极大的压力。一想到接下来就要对上如此棘手的对手，四人一时间心情都有些沉重，房门打开，方言大学的队伍有说有笑的走进休息室，所有人面上都洋溢着胜利后的得意和愉悦。经过海岸大学众人的座位时，还朝他们投去挑衅的眼神。管文彤气得暗暗咬牙，却无可奈何。又过了一个多小时，怀武大学队伍也回到了休息室，他们的对手同样是第二档次的学校，因此赢得还算轻松。第一轮比赛足足持续了整个早上，一直到中午才堪堪结束。不出意外，远山、青津和碧海三所学校都成功晋级下一轮。第二档次的七所大学，除了有两所运气不好被排到了一起，淘汰掉了一个，剩下六个也都顺利晋级。包括轮空的海岸大学，剩下十六所学校将在下午进行第二轮比赛，也及十六强赛。吃过午饭，下午两点整，第二轮比赛正式开始。海岸大学和方言大学的比赛被安排在了观众最多的第一会场，场次为第二场次。前面一场恰好是怀武大学的比赛，他们运气依旧不错，对手还是第三档次的学校之一。只用了半个多小时，怀武大学就以三条五的优异成绩取得了胜利。随着屏幕传出震耳的欢呼声，方言大学的学生纷纷起身朝门外走去。擦身而过时，领头一个高大青年斜睨了海岸大学众人一眼，嗤笑道：“你们可要坚持的久一点，别那么快就输了，不然就太扫兴了。”说罢，不等回应，便大笑着离开了。看着他们的背影，吕子琪气得直跺脚：“这群家伙真是讨厌！”其余人也纷纷皱紧眉头，暗恼不已。董海洋安抚道：“不要理他们，都把精力放到接下来的比赛上。就像陈川说的，只要赢了比赛，就是对他们最大的回击。”话虽如此，董海洋心中其实也有些打鼓。他对自家学校队伍能不能打赢方言大学，其实也没什么信心。事实上，要不是有陈川在，他都不觉得自家学校队伍有获胜的可能。对手毕竟是交流赛的八强常客，更是数次挺进四强，论实力也就只比远山、青津和碧海这三所最顶尖综合大学差了一筹而已。
略微调整了下状态。众人推开门，走出休息室。经过会场通道时，恰好迎面遇见回来的怀武大学队伍，双方对视一眼，便擦身而过。直到海岸大学队伍走出许远，怀武大学队伍中才有人忍不住说道：“你们说海岸和方言哪个能赢？这不是明摆着的吗？肯定是方言大学啊！两个学校实力差距太悬殊了，胜负根本毫无悬念。那可不一定。我看海岸大学队伍里有个男生就很厉害的样子，方言大学挑衅他们的时候，那男生脸色变都没变一下，明显底气十足。”嘿嘿，我看你是觉得他长得很帅吧？刚才我可看到你一直盯着他的脸看。哇，葛华娇又发花痴了吗？老师，你快说说他！放屁！你们两个嘴巴没把门的混蛋，看老娘不把你们的嘴撕烂了！杀人了！海岸大学众人并不知道怀武大学在背后对他们的议论。一踏入会场，众人立刻被周围热烈的气氛所感染。一楼会场观众席足有上万个座位，此时已经坐得满满当当。定睛望去，周围全是密密麻麻的人头，人头攒动，好不热闹。嗡嗡的议论声汇聚在一起，形成滚滚声浪，回荡在会场上空。乖乖，这人也太多了吧！吕子琪忍不住咽了口唾沫，感觉掌心都有些发汗了。在这么多人的注目下，和其他舞者交手对决，对他来说还是大姑娘上花轿头一回。不用紧张，把周围的人都当成会动会叫的土豆就行。程思雨安慰吕子琪说道：“他虽然也没参加过类似的比赛，但因为相貌的缘故，平日里就经常被许多人投以注目。久而久之，对这方面已经有了不小的免疫力。此刻身处在会场中，面对周围无数目光的注视。”反倒相对比较坦然。吕子琪闻言扑哧一笑：“土豆是什么鬼？”不过被程思雨这么一说，他紧张的情绪也放缓了不少。程思雨微微一笑，悄悄看了陈川一眼，见他自始至终都神色淡然、镇定自若，心中不由暗暗感叹一声：“果然还是陈川心性功夫到家。”随着两支队伍都踏入会场，观众席的气氛也越发热烈。观战的人群纷纷瞪大眼睛打量两支队伍，相互交头接耳：“那是哪个学校的？怎么第一轮好像没看到他们上场的？一听就知道你肯定没看对决名单。那是海岸大学。”第一轮轮空了，我记得海岸大学去年好像第一轮就被淘汰了。这学校实力看来不怎么样啊。方言大学倒是挺厉害的，第一轮就三条五，看来这场比赛他们又要赢了。快点到八强赛吧，那样才有看头。纷纷议论声中，人群中一个容貌清秀的女孩仿佛看到了什么，抖得惊呼一声。旁边几个年轻男女纷纷扭头看向她，怎么了，何心？我看到陈川了。女孩面露惊喜，要是陈川在这里的话，就能认出女孩正是当初和他一起进入异常点的朱雀探索团的一员，何海东的妹妹何心。对这个在危急时刻救了自己和探索团众人的男生，何心印象极为深刻。这次他极力撺掇朋友们来看预选赛，表面上是打着提前观摩对手实力的幌子，实则是为了来看陈川。他记得陈川是海岸大学的舞者科学生，只要海岸大学来参加交流赛，他十有八九会是参赛学生之一。果不其然，陈川就在海岸大学的参赛队伍里。听了何心的话，几个年轻男女面面相觑。陈川是谁？你的朋友吗？不会是小新的男朋友吧？真的吗？难怪我前段时间老是看到小新在发呆，原来是在想着男朋友。人群中，一个男生神色一僵，脸上笑容顿时变得有些勉强。何心脸蛋一红，娇嗔道：“你们胡说八道些什么？那人就是我曾经和你们说过的，在异常点里救了我们探索团的人，真的假的？”众人顿时精神一振。他们曾经听何心提起过，不久前朱雀探索团在异常点里遭到了其他探索团的伏击，被大量狗头人包围。当时就是一个叫陈川的临时队员大发神威，不但剿灭了狗头人，还把那个设伏的探索团也一并覆灭了。这些人正是年轻气盛的年纪，对这种危机时刻力挽狂澜的英雄情节最是热衷。连带着对陈川也异常好奇，早就想见上一面了。此时一听何心这么说，哪还忍得住，纷纷探头张望起来。在哪里？小心，哪个是陈川？就在那里。何心指了指海岸大学的位置。陈川是海岸大学的舞者科学生。嗯，那个长得很帅的，就是他。众人顿时一愣。海岸大学舞者科学生，你在逗我们吗？在何心所讲述的故事中，陈川英勇无匹，战力强横。那一战中所干掉的敌人，包括六七百个狗头人，一个狗头人卫士和一整个探索团。先不说四级层次的狗头人卫士。单单那个探索团就有足足十个三级舞者，能单枪匹马干掉十个三级舞者的，最少也有三级巅峰的实力水准。假如击杀狗头人卫士的事情也是真的的话，那陈川绝对是四级舞者。要说这样的人是某个超凡大学的王牌学生，比如景阳大学，那他们还不会太惊讶。可海岸大学的学生，你确定不是在开玩笑？综合大学舞者科学生几时有这么强悍的实力水准？更别说事情发生的时间节点还是在一个多月前，那会许多综合大学才陆续有学生突破到三级。回过神来，众人面面相觑。有人迟疑着问道：“何心，你会不会认错人了？”何心闻言想也不想否认道：“不可能，那人就是陈川，而且陈川也说过他是海岸大学的学生。”说到这里，何心也反应了过来，咯咯笑了几声：“我知道你们很难相信，当初我也是大吃一惊。不过我说的的确是真话。”见何心言之凿凿的模样，众人不由半信半疑：“难不成是真的？海岸大学真的出了个天才舞者？”这时，一个男生忽然开口：“何心，你会不会被骗了？”说话的是刘延超，他一直喜欢漂亮活泼的何心。也发起过追求，只可惜被何心委婉拒绝了。这回看何心对那个叫陈川的家伙一直十分推崇，刘延超心中早就嫉妒不已，忍了许久，终于还是忍不住说出口。这话一出，
，核心顿时不满了，瞪了他一眼。陈川的实力是我们探索团全员亲眼瞧见的，你的意思是我们都是瞎子了？刘延超连忙摆手，我不是那个意思。那你是什么意思？刘延超只能硬着头皮继续说道：“海安大学是综合大学，以前也没什么亮眼的成绩，怎么可能培养出三级巅峰舞者学生？要说远山、青津和碧海这三所顶尖综合大学，那倒还有几分可能。”这番话说出了众人的心思，有几人下意识点了点头。见状，何心翻了个白眼，摆手道：“算了，既然你们不相信，那就瞪大眼睛看着。陈川绝对比你们想象的厉害多了。”见何心不再计较，刘延超暗暗松了口气，同时也在心中不屑的撇撇嘴。他才不信，区区一所末流综合大学，有三级巅峰实力水准的学生。临川大学是超凡大学之一，而他在临川大学这一届学生中，实力足以排进年级前 20% 可距离三级巅峰依旧差着一段距离。区区海安大学学生，怎么可能比他还要强？刘延超不屑的看了眼海安大学队伍里的陈川。这小子当初多半是用某种手段骗过了何心和他哥哥，让他们误以为自己拥有三级巅峰实力水准。比赛的场地是一个大型擂台，比铁拳俱乐部的擂台还要宽敞得多。擂台上铺着一层经过改造强化的青白石头，足以承受五级层次的战斗余波。选手就坐的位置在擂台一侧，两边隔着二十米左右。陈川能清晰感受到方言大学队伍居高临下的优越目光，对方显然觉得已经吃定了他们。管文彤第一个上吧。董海洋拍了拍管文彤的肩膀，不要有压力，尽力而为就是了。管文彤重重点头，看了一眼方言大学坐席那边，随后大步登上擂台。与此同时，方言大学第一个派出的学生也登上了擂台。随着裁判一声令下，战斗很快开始。双方眨眼间战，一团。陈川对管文彤了解不多，只知道他半个多月前才刚晋升三级。这会一看，心中顿时了然。四维属性总值绝对不超过130点。武技方面，修炼的是常见的一星刀法，不过境界不高，也就精通境水准。这很常见。许多武者都是晋升二级后才转修的兵器类武技，而武者科学生突破到二级，普遍也就两年左右的时间，所以兵器类武技境界通常都不会太高，精通境算是正常水准，大成境就称得上一句出色了。如果是二星武技的话，能修炼到精通境都算得上天才了。看了一会，陈川便知道管文彤输定了，而接下来的发展也确实如此。交手五六分钟后，管文彤直接被对手一脚踹出擂台，落败淘汰。爬起身后，管文彤呆愣了好几秒，才垂头丧气地回到坐席处，抱歉大家。我给学校丢脸了，肖立成拍拍管文彤的肩膀，别这么说，你已经尽力了。擂台上，那个方言大学的学生高声喊道：“别磨磨唧唧了，下一个谁来？我去会会他。”吕子琪银牙轻咬，见董海洋点了点头，立刻快步冲上擂台。女孩莽足了劲，想要击败对手，可惜她实力比起管文彤也强不了多少。一番苦战后，终究技不如人，败下阵来。方言大学一方气势越发高昂，好在接下来上场的程思雨成功击败了对手，总算稍稍遏制了方言大学的势头。随后是第四场战斗。方言大学派出第二个学生败在了程思雨手下，可没等吕子琪和管文彤欣喜多久，第三个上场的方言大学学生就将程思雨击败淘汰。随后上场的肖立成在一番苦战后，也以一招之差败在了对方手上。至此，海安大学一方只剩下陈川一人，而方言大学一方还剩三人。眼见方言大学又要和第一轮一样以三挑五，周围人群顿时一阵骚动。方言大学果然厉害，这一轮又要赢了。是对手太弱了，四个人才拼掉对手两人，剩下一对三还怎么打？剩下那人应该是海安大学队伍的主将了吧？实力肯定最强，说不定能一挑三呢。做梦呢！方言大学的主将不也没出场？听着周围传来的议论声，刘延超嘴角泛起一抹笑意。看吧，这么弱的学校，还说有三级巅峰的武者学生，不是天方夜谭吗？那个叫陈川的小子果然是耍了手段。刘延超得意洋洋地瞥了眼何心，却发现女孩一脸淡定。他眉头一皱，不过很快便舒缓开来。等陈川也败在方言大学手下，何心自然会洞悉那小子真面目。连赢两场，赖长虹意气风发。他看了眼海岸大学的坐席，志得意满的扬声道：“别浪费时间了，快让你们队伍最后一人上来。”这副嚣张的模样让海岸大学众人十分不满，却无可奈何。事已至此，他们的淘汰俨然已成定局。董海洋也忍不住叹了口气：“就算陈川再强，想要一挑三连败对面三人也不太可能。看来海岸大学真的要止步于此了。可惜了，要是遇到的不是方言大学，而是第三档次里的学校，他们还是很有可能挤进第三轮的。不过这时候想这个也没意义了。唯一值得庆幸的是，至少海岸大学挺进了第二轮比赛。”算是实现了最低预期目标，尽管是依靠轮空进入的，听起来不太好听就是了。暗叹口气，董海洋转头朝陈川说道：“不要有心理负担，尽力而为就行。”陈川面色平静的点头，他才不会有心理负担。众目睽睽之下，陈川不疾不徐的登上擂台。赖长虹已经迫不及待想要替学校拿下第二轮比赛的胜利，见陈川一副不慌不忙的模样，忍不住瞪了他一眼。这小子磨磨蹭蹭的，真让人不爽。知道输定了，所以干脆自暴自弃了。哼，难怪海岸大学这么多年都没长进，学生的心性有够差的。暗暗腹诽了几句，赖长虹扭了扭脖子，做好战斗准备。裁判宣布比赛开始的声音一落下，赖长虹立刻闪身冲向陈川，挥刀劈出。大学武道交流赛选手所用的兵器和防具都是大赛委员会提供的，兵器是普通级兵器。
，防具也只是具有一定防护性的普通战斗服。如果选手需要用到特制装备，必须提前向大赛委员会申报，获得许可后方能在比赛中使用。而特制装备的品质同样只能是普通级。所以赖长虹此时手中拿的就是一把普通级钢刀，虽然只是普通级钢刀，但在赖长虹手中依旧发挥出了不俗的威力。凛冽的刀光看着就令人心悸，撕裂空气发出刺耳的破空声。让所有人惊讶的是，面对这凌厉的一刀，陈川居然不闪不避，仿佛吓傻了一样待在原地。下一瞬。刀光已然击中陈川的身体，周围人群顿时傻眼了。这样就结束了？海岸大学的主将就这等水平，这也太弱了吧！不过很快，众人便发觉不对劲。明明正面中了一刀，可陈川身体连晃都没晃一下，面色更是淡然无比，丝毫不像是受了伤的模样。反倒是赖长虹一脸见了鬼似的惊愕神情。事实上，赖长虹此刻心中确实满是震撼。刚才一刀劈中陈川肩膀的瞬间，他居然有种砍中肩铁的感觉。刀柄上传来的反作用力震得他虎口发麻。这是横练武技。赖长虹眼中闪过惊骇，为了速战速决，刚才那一刀他可没有留手，而是使出了十分十的力道，却连对方的皮都没能划破。这家伙的横练武技造诣究竟有多恐怖？因为过于惊骇，赖长虹一时间竟然愣在了原地。不等他回过神来，陈川已然一拳击中他的胸口，直接将他打飞出擂台。哗！四周人群顿时一阵哗然，谁也没想到战况会是如此古怪的发展。先是陈川发呆被一刀劈中，紧跟着又换成赖长虹发呆被打出擂台，这算怎么回事？回合制战斗吗？方言大学一方也满头雾水。身为队伍领头者的朱华走过去扶起赖长虹，皱眉问道：“长虹，你这是怎么回事？”赖长虹脸庞涨得通红，憋了半天才挤出一句话来：“那小子扮猪吃老虎，你们小心点，他实力很强。”朱华眉头紧皱，脸上闪过一抹惊疑不定。周卓林却按捺不住了，快步朝擂台走去：“换我来会会他。”赖长虹见状连忙道：“小心点，他修炼了横练武技，防御很高。”周卓林含糊应了一声，表示明白，心下却不以为意。在和陈川交手前，赖长虹已经经历连续两场战斗，体力消耗巨大。在周卓林看来，赖长虹纯粹是吃了气力不济的亏才败在陈川手下，而他自觉实力比赖长虹还要强出一筹，击败那个装模作样的小子不成问题。来到擂台上站定，周卓林看了陈川一眼，下巴微微一抬：“看看是你的横练武技强，还是我的刀锋利？”陈川淡淡一笑，不做理会。随着裁判一声令下，比赛立刻开始。周卓林身影一闪，转眼便掠至陈川身前，一刀劈出。陈川依旧不闪不避，对迎面袭来的刀光恍若未卜。周卓林看在眼里，心中顿时一阵恼火，手中又增大了几分力道。无论是力量还是刀法造诣，周卓林都比赖长虹胜出一筹。这一刀劈出，虚空中登时激荡起沉闷如雷的呼啸声，让人清晰感受到这一击的威力。在诸多惊愕的视线中，刀刃重重击中陈川的身体，发出“当”的一声金铁交鸣。周卓林呆愣住，台下方言大学众人，乃至周围所有看到这一幕的人都目瞪口呆。周卓林刚才那一刀，所有人都看得分明，毫无留手。毋庸置疑的全力一击，却连陈川的皮毛都没伤到，简直匪夷所思。此前赖长虹的表现还能用体力不济解释，可现在呢？周卓林可是全盛时期，现在知道是你的刀锋利，还是我的横练武技强了吧？陈川淡淡说道，旋即一拳击出，砰！周卓林当即远远摔飞出去，重重跌落在擂台外的地面。可嗨嗨！周卓林捂着胸口剧烈咳嗽，脸庞几乎胀成了猪肝色，一半是呼吸急促导致的，另一半则是羞恼的。比赛开始时放了大话，结果一个照面就落败。这让一向自视甚高的他难以接受。从地上起身，周卓林灰溜溜回到方言大学的坐席处，四周观众席早已一片哗然。又是一招秒败对手，海岸大学这主将也太强了吧！啧啧，本以为海岸大学也就这样了，没想到人家还藏着这么一张底牌，深藏不露啊！现在又变成一对一的局面，这下子胜负有点悬了。人群中，刘延超等人目瞪口呆的看着陈川的身影，张大嘴巴久久说不出来来。何心得意的回过头来，笑眯眯道：“这下相信了吧？陈川可比你们以为的厉害多了。”闻言。几个年轻男女面面相觑，说不出话来。能一击击败三级武者，就算不是三级巅峰，也差不了多少了。刘延超神色尴尬，讪讪无言。事实摆在眼前，陈川的确实力出众。换作他对上周卓林和赖长虹，绝技做不到一个照面击败两人。想到片刻前对陈川的怀疑和讥嘲，刘延超顿觉脸颊发烫。话虽如此，他内心其实还是不太相信陈川能单枪匹马击杀十个三级武者，更不信陈川能干掉狗头人卫士，那实在太离谱了。见众人都默认了自己的话，何心心中欢喜。有种与有容焉的感觉。另一边，海岸大学众人同样大吃一惊，包括董海洋在内，所有人都被陈川的表现惊呆了。他们想过陈川或许能击败一两个方言大学的学生，但怎么也想不到会是这么一副场景。这完全就是碾压！好厉害的横练武技！肖立成喃喃自语，眼中满是震撼。连赖长虹都破不了陈川的防御，身为赖长虹手下败将的他，自然更不用说。在武者的战斗中，一方用尽全力都无法伤到另一方，双方的实力差距有多么悬殊，已然不言而明。管文彤也瞠目结舌，咋舌不已。程思雨和吕子琪震惊之余，眼眸也闪闪发亮，眨也不眨地盯着陈川。方言大学的坐席区气氛已然一片凝重。就在片刻前，他们还在为己方即将取得第二轮比赛胜利而欢欣鼓舞。
，谁曾想局势急转直下，居然杀出了一匹黑马来。眼下双方都只剩下一人，局面变成了一对一。关键是对方那个叫陈川的学生实力深不可测，赖长红和周卓林都是一个照面落败，根本看不出陈川的深浅。就算是方言大学一方实力最强的朱华，也没有十足把握能击败对方。对方横练武技造诣很高，正面硬汉你多半不是对手。方言大学的带队老师陈应道，最好采取游斗的方式，逐渐消磨对方体力。朱华神色肃穆的点头。武者的实力一般都有侧重点，金善恒练武技的人，敏捷和力量方面往往都相对比较薄弱。陈川应该也是如此，否则他用不着正面硬抗对手攻击，再趁其不备将对手打出擂台。赖长红和周卓林都是因此落败，他绝不能重蹈覆辙。最稳妥的方法就是像老师说的那样游斗，获胜的概率更大。心念电转间，朱华心中已有计较，深吸口气，他大步走上擂台。可以预见，接下来的战斗将是一场硬仗，事关学校能否晋级，他必须要全力以赴。会场气氛不知何时也变得凝滞了起来，观战人群都目不转睛地注视着擂台。这一场战斗的胜负将会决定谁能晋级第三轮比赛。接下来或许会是一场龙争虎斗。众目睽睽之下，两人相隔二十余米站定。朱华全神戒备，如临大敌。裁判比赛开始声音落下的瞬间，他毫不犹豫施展开身法冲向陈川，却没有从正面攻击，而是从侧面发起攻击。陈川抬手一挡，顿时就听“当”的一声，火星迸溅，刀刃一处疾分，陈川手臂却毫发无伤，连道白痕都没有。朱华心中一咯噔。尽管早有所料，但亲身感受到陈川那变态无比的防御力时，他还是有种头皮发麻的感觉。这根本就是一块人形钢板。好在这家伙速度方面估计是短板，不然这场战斗根本没法打。正当朱华心中暗暗庆幸之际，眼前却抖的一闪，陈川不知何时已消失在视野中。一股寒意瞬间从背脊直窜而上，朱华刹那间只觉汗毛倒立。下一瞬间，一股惊雷般的闷响突兀从背后响起，朱华还没来得及转身，就觉一股雄浑庞大到了极点的力量悍然击中自己后背，砰！朱华身不由己的摔飞出去，如同炮弹般摔落台下，哼都没哼一声就晕了过去。寂静，诺大的会场顿时一片鸦雀无声，所有人神色呆滞的看着眼前的情形，瞪大眼睛半晌没回过神来。又又是一招秒败，足足隔了好一会，观战人群才像是按下了开关似的，猛地爆发一阵哗然。太强了，这实力完全碾压呀！这绝对是三级巅峰的实力水准。惊叹声此起彼伏，许多人面上犹自带着浓浓的震惊。原以为会是一场龙争虎斗，谁曾想却是一面倒。陈川从头到尾只用了一招就击败了方言大学一方的主将，这实力差距简直不要太悬殊。听着周围的议论声，方言大学一方完全陷入了沉默，气氛沉重无比。就在不久前，他们还在嘲笑着海安大学实力孱弱，然而现在却是他们成为了落败的一方。这打脸来得太快，现在想起刚才所说的话，都觉得十分讽刺。方言大学带队老师搀扶起朱华，看了眼如丧考妣的学生们，心中暗叹口气。方言大学的整体实力肯定是强过海安大学的，可谁叫海安大学出了陈川这么一个妖孽？金善恒练武技不说，看刚才那一幕，身法境界分明也不低。更重要的是，刚才那一拳惊雷迸响，分明是圆满劲奔雷拳。防御、速度、攻击捋下来，居然一个短板也没有。也不知道海安大学究竟是怎么培养出这么妖孽的学生的。殊不知，董海洋这会也一脸懵逼。陈川的表现完全超出了他的预料，竟然真的一挑三击败了方言大学参赛队伍，而且表现异常亮眼，连方言大学的主将都不是他的一合之敌。这小子也太深藏不露了吧！董海洋暗暗感叹。肖立成和程思雨四人也无一例外，满脸震惊。太强了吧！我们中出了一个怪物。直到陈川回来，四人才从震惊中回过神来。吕子琪立刻欢呼一声，抱住他的胳膊，上下晃动，摇个不停。赢了，我们赢了！你太厉害了，陈川。肖立成和管文彤也都满脸兴奋，唯独程思雨面带笑容之余，目光一直盯着吕子琪抱住陈川的双手，眼皮微微一挑。你立了大功啊！董海洋欣慰地拍了拍陈川肩膀。赢了方言大学，他们已经就算是晋级八强了。接下来无论是输是赢。都对校方有足够的交代了。当然，以陈川表现出来的实力，他们很大可能还可以更进一步。比赛开始之前，董海洋还觉得拿到正式比赛门票的希望颇为渺茫，可如今看来，似乎并非那么遥不可及。我就知道，陈川肯定能赢。核心笑颜如花，兴奋地拍了拍掌。不知道的还以为是他获胜了。身旁的几个朋友也都满脸惊叹。刘延超沉默不语，看了看核心，又看了看远处的陈川，最终沮丧地低下脑袋。震耳的欢呼声在会场中回荡不绝。陈川完全称得上是交流赛开始以来最大的黑马，让不少观众连连吃惊，过足了瘾。回到休息室内，迎接陈川的是怀武大学众人惊叹的目光。比赛开始前，怀武大学的师生都觉得海安大学输定了，谁也没想到后者还藏着这么一手底牌。他们将比赛从头到尾看在眼里，对陈川佩服的同时也暗暗警醒。有陈川在的海安大学，无疑已是个十分棘手的强敌。如果之后海安大学还能继续获胜，他们迟早会撞上。陈川，有在意怀武大学师生的目光，坐下来开始继续观看比赛。一共八场比赛，目前只剩下两场。两场比赛同时进行，只用了半小时多一些就结束了。之后是一个小时的休整时间，随后开始八强赛，而对决名单也新鲜出炉。看到名单的瞬间，肖立成几人齐齐吓了一跳。
之前因为惦记着方言大学的事情，没有关注其他组合。此时再一看，他们才发现自己等人下一场的对手居然是远山大学，综合大学中实力最强、夺冠呼声最高的学校。不是吧？管文彤哀嚎一声，其余人的脸色也不是很好看。原本以为有陈川在，他们拿到前三名的可能性还是不小的。谁能想到下一刻就被现实狠狠来了一次背刺，竟然直接对上了远山大学。另一边，怀武大学师生也看到了名单，朝陈川等人投来同情的视线。如果是对上其他学校，那有陈川在。海安大学还是很有可能获胜的，唯独远山大学例外，只因远山大学有一个不比陈川逊色的天才学生林传宇。据闻林传宇天赋惊人，在突破至三级后不到两个月就已经达到了三级巅峰，并且林传宇还修炼有多门大成境武技，其中甚至包括一门二星武技。可以说，就算把林传宇放到超凡大学中，也绝对属于大放异彩的天才精英。当然了，如果只有一个林传宇的话，海安大学或许不一定会输，毕竟以陈川目前展露出的实力来看，和林传宇鹿死谁手犹未可知。可交流赛并非单对单对决，而是团体赛。海安大学另外四名参赛学生实力明显不如远山大学除林传宇外的四名学生，真交起手来，恐怕是被二挑四乃至一挑四的结局。到时陈川就要面对包括林传宇在内的三四人车轮战，胜算着实渺茫。萧立成四人自然也明白这一点，纷纷露出惭愧之色。陈川看在眼里，略一思索就明白过来，失笑道：“想那么多干什么？没真正交手之前，怎么就确定我们一定会输？你们之前还觉得不是方言大学的对手，可现在我们不也赢了他们了？”四人一听也是，不管怎样，迎难而上便是，是赢是输，等打了才知道。就在海岸大学众人交谈之际，远山大学也得知了接下来的对手信息。海岸大学嘛，其余人不足为惧，倒是那个陈川有点棘手。林传宇看着电子屏幕，自言自语：“说实话，原本他并不关心海岸大学之流，他的目标是正式比赛里的超凡大学。至于综合大学，除了青青大学和碧海大学还能稍稍让他正视些以外，其余的在他看来都是土鸡瓦狗，不堪一击。”直到在不久前，有个队员拿了视频给他看。内容正是陈川一挑三连败三人的场景。看完后，林传宇这才真正正视起海岸大学，或者说陈川。他没想到综合大学里居然还有实力不比他逊色多少的学生。原以为只是个随手可败的不入流对手，可现在看来还是有几分交手的价值的。林兄弟，一阵声音打断了林传宇的沉思。他抬起头来，看向面前的张家兄弟。张立龙目光炯炯地望着他，沉声道：“我的提议你考虑的如何？”一旁的张修海虽然竭力掩饰着，但眼中依旧透着几分期待。林传宇见状问道：“我很好奇，你们为什么要对付陈川？”张立龙看了弟弟张修海一眼，说道：“我们和陈川有些过节。”林传宇看了眼脸色难看的张修海，若有所思，多半是这位在陈川手下吃过亏。不过说起来，张修海貌似也是海岸大学的，明明是海岸大学学生，却串通外人在交流赛狙击自家学校参赛队伍，这心胸未免太狭隘了。林传宇心中不禁对张修海一阵鄙视。当然了，鄙视归鄙视，他又不是陈川什么人，自然不会为他出头。见林传宇始终不表态，张立龙只好抛出底牌：“林兄弟，你只要帮我们在比赛中打断陈川两只手臂。”我们可以奉上一颗凝真丹作为报酬。一直表现的兴趣乏乏的林传宇，听到凝真丹三字后，蓦地精神一振。凝真丹和翠元丹一样，也是联邦科研院研制出来的丹药，具有吸骨伐髓的效果。虽然无法立竿见影的提升四维属性，却能夯实根基，今后无论修炼武技还是强健体魄，都颇有好处。尤其是对林传宇这种处于三级巅峰、亟待突破的武者，更是大有裨益。见林传宇露出心动之色，张立龙眼中闪过一抹笑意，又加了一把火。有了凝真丹，相信林兄弟用不了多久就能突破到四级。届时。林兄弟可就是白金市首位综合大学毕业的四级武者学生了。林传宇眸光闪动，越发动摇。历年来从综合大学毕业的，最高也就三级武者了，从没有过四级武者。要是能以四级武者的身份从远山大学毕业，那他绝对名动整个白金市。综合大学毕业的四级武者学生，论含金量，甚至要超过超凡大学毕业的四级武者学生。毕竟这两者的教学环境和质量差距极大，在综合大学里都能突破成为四级武者，其武道资质之出色可见一斑。思索片刻，林传宇最终还是抵挡不住实力突破和成名的双重诱惑。颔首道：“好，我答应你们。”这话一出，张立龙和张修海脸上齐齐露出笑容。成了！从远山大学的休息室出来，张立龙和张修海脸上都带着笑意。不过张修海还是有些不放心，想了想，又忍不住问道：“大哥，交给林传宇真的没问题吗？”“放心吧。”张立龙看了眼身后大门。林传宇是综合大学的艺术，白金市数十所综合大学，近十年来也就出了一个天赋实力都出众无比的林传宇，有他出手，对付陈川肯定没有问题。听了这话，张修海这才彻底放下心来。脸上随即浮现出一抹怨恨和冷笑。当初被陈川打断两只胳膊后，他在床上躺了一个多月才恢复过来，实力因此都被落下了许多，以至于到现在还是二级武者。对罪魁祸首陈川，张修海可谓痛恨至极。要不是大哥劝他暂时偃旗息鼓，等交流赛时再来报复，他早就忍耐不住了。好在如今总算可以报仇了。一想到用不了多久陈川就会被打断双臂，张修海心中就觉得异常解恨和快意。一个小时的休整时间转眼即过，八强赛按时开始。相比之前比赛十三个会场同时进行，八强赛反而缩减了会场数量，只同时在第一会场和第二会场进行。
，海岸大学和远山大学的比赛被分配在了第一会场第二场次。这场比赛不出意料的引来了诸多关注。比赛双方一方是今年预选赛夺冠呼声最高的远山大学，实力强劲；一方则是今年最大的黑马海岸大学，潜力巨大。这样两个学校的对决，用脚趾头想都知道，肯定极有看点。因此，比赛还没开始就受到许多人的期待和瞩目，以至于第一会场第一场次的比赛，观战人群兴致寥寥。不少人看了一半就开始想着这场比赛快点结束，好开始下一场。越到后面，比赛双方实力便越强，相应的战斗时间也越久，足足持续了一个多小时。第一场比赛才宣告结束，第二场比赛，双方的海岸大学和远山大学还没出场，观众席上就已经有不少人心急的欢呼起来。随着越来越多人起哄加入，很快就演变成震耳欲聋的欢呼声浪。海岸大学众人从休息室出来，看到这一幕，都忍不住有些发怔。董海洋暗暗唏嘘不已，以往他们海岸大学哪有像现在这样受到如此众多的关注？在以往的交流赛中，海岸大学就是个陪衬的小透明，压根不会有人在意他们。而今年才只进行了一场比赛，海岸大学受到的关注度就已经不下于远山大学，这在往年简直无法想象。而这一切都是多亏了陈川。看了眼并肩走在身旁的陈川，董海洋不禁暗暗庆幸，海岸大学有这么一个天才学员。海岸大学众人来到坐席区内坐下没多久，远山大学师生也到了相隔二十米外的坐席区。坐在陈川身边的吕子琪突然凑过来，指了指远山大学队伍的方向，朝陈川低声道：“那人就是林传宇。”陈川循着他所指的方向望去，和他想象中气宇轩昂的模样不同。林传宇皮肤略显黝黑，身量不高，但体格十分精壮，浑身上下透着一股精悍气息。似乎察觉到了陈川的目光，林传宇蓦地转过头来，对上了陈川的视线后，他面上露出一丝笑意，轻轻点了点头。陈川回以颔首致意，不过不知道是不是他的错觉，他隐隐感觉林传宇的目光中带着丝丝怜悯和戏谑。怜悯，戏谑。陈川心头微微疑惑，却也没想太多，收回了视线。另一边，肖立成开始询问董海洋众人的上场顺序。董海洋想了想，说道：“还是和之前一样。”由管文同先上场，顿了顿，他又补充道：“远山大学队伍的整体实力比我们高，但你们也不要有太大压力，能赢就赢，赢不了就尽可能消耗对手体力就行。”众人纷纷点头，他们都很清楚董海洋的意思。他们四人的实力和远山大学相差太大了，想要四换四根本不可能，甚至是四换三都有些勉强。但无论如何，都要尽可能减少远山大学的有生力量，好替最后面的陈川减轻压力，保存更多的力量去对付林传宇。看着肖立成四人坚定的神色，陈川很想说一句：“其实不用这么麻烦，要不干脆都我上好了。”不过考虑这么说，未免有些打击人。陈川最后还是闭口不言。时间渐渐流逝，会场的气氛也越发热烈。观众席上的人都在翘首以盼，恨不得比赛现在就开始。怎么还不开始的？就是，我已经迫不及待想看陈川和林川宇的对决了。他们两个都是各自队伍的主将，应该要等到后面才出场。陈川出场应该要早一些。海岸大学其他队员还是弱了些。陈川估计得一挑三才能赢下比赛。一挑三，那太悬了。陈川单挑都不一定能打赢林川宇，要是再被两人消耗掉体力，那获胜需要渺茫啊！别说了。开始抽签了，两支队伍的带队老师上台抽签，最终决定由远山大学一方先派出上场选手。无论是现场观众还是海岸大学一方，都觉得远山大学十有八九会采用先弱后强的上场顺序，或者派实力相对靠中间的队员上场。至于林传宇这张王牌，肯定是要留到最后的。可结果却出乎所有人意料，第一个上台的居然是林传宇。看到林传宇走出坐席区的瞬间，会场顿时一阵哗然。不是吧，林传宇第一个上？远山大学在想什么？不会是想一挑五吧？咦？这么一想，还真有可能。海岸大学众人也吃了一惊，对手的举动着实出乎他们意料。老师，怎么办？程思雨朝董海洋投去询问的眼神，董海洋皱眉迟疑。正当他犹豫要不要让陈川也第一个上场时，登上擂台的林传宇忽然高声道：“陈川，敢不敢上来和我打一场？”洪亮的声音瞬间传遍整个会场，压下了所有议论声。四周陡地一静，然而没过几秒，更大的哗然声随之爆发。林传宇腰战陈川，这是打算公平的来一场一对一较量？人群顿时兴奋起来。目光一下子集中到了陈川身上，在无数期待和兴奋目光注视下，陈川面色平静的笑了笑，轻轻颔首。好，随着陈川话音落下，四周登时又是一阵骚动，气氛热烈程度直接拔高一个层次。不少观众兴奋的脸庞涨红，瞪大眼睛望向擂台。林传宇、陈川，预选赛最出色的两个学生即将展开激烈的对决，想想就令人激动。陈川、程思雨和吕子琪巨多目光担忧的看向陈川，陈川朝他们微微一笑，示意不用担心，旋即好整以暇的登上擂台。双方隔着二十多米站定，看着陈川淡定从容的表情，林传宇眸光微闪，说道：“看来你对自己的实力很有信心。”陈川耸了耸肩，彼此彼此，你不用兵器吗？林传宇看向陈川的腰间，那里空空荡荡。陈川摇了摇头，对付一个三级武者，还不需要他动用兵器。然而这番动作却被林传宇想差了，只当陈川主修拳脚，没有修炼兵器类武技。于是他没有多问，只是缓缓拔出腰间挎着的长刀。你还是预选赛里第一个让我起了交手念头的人，在进入正式比赛前，我可以好好热下身了。希望你不要让我失望，陈川似笑非笑道：“那可不一定，我觉得你会十分失望。”输掉比赛的人不用想都知道会十分失望。感觉陈川话中有话
。林传宇眉头微皱，没有再多说，看向裁判。裁判左右看了一眼，见两人都做好了准备，便立刻宣布比赛开始。声音落下的瞬间，林传宇身影一闪，急电般冲向陈川，手中钢刀裂空劈出，漫天刀光刹那间席卷而出，疾风骤雨般笼罩向陈川，浑身上下。远山大学参赛队伍实力强悍，除了林传宇，其余四个学生也个个都是好手。自预选赛开始以来。遇到的对手无一例外都被这四人轻松击败。林传宇从头到尾都只是坐在坐席区里观战，眼下还是他第一次出手。四周观战人群不约而同下意识放缓了呼吸，瞪大眼睛望着擂台，唯恐错过任何一幕。台下，董海洋看着这一幕，心中暗暗惊叹。传闻林传宇武技天赋极高，年纪轻轻就掌握了多门武技，且都修炼到了高境界。现在一看，果然不假。首先，林传宇施展的身法就很不俗，逊若极电。如果是一星武技的话，至少也是大成境。但更亮眼的还是刀法。以董海洋的经验来看。那绝对不是一星武技，而是二星武技，而且至少是精通境的。对一个武者科学生来说，能在这个年纪将二星武技修炼到精通境，已经难得可贵了。不愧是远山大学近十年来最出色的学生。当然，陈川也不弱，只是董海洋到现在都还看不透陈川的具体实力。之前的几场战斗中，陈川都给他一种捉摸不透的感觉。即便是那强的惊人的横练武技，他也看不出是什么星级的。纵使以董海洋的眼力，也看不出陈川和林传宇孰强孰弱。眼下只希望陈川能获胜。要是连陈川都输了，只剩肖立成四人是绝对无法赢得比赛的，海岸大学也就到此为止了。肖立成和程思雨几人也是差不多的想法，目光紧紧盯着台上，眼睛一瞬也没有移开。在众多或期待或担忧的目光中，陈川很快和林传宇交上了手。陈川没有伊索林宫硬抗袭来的凌厉刀光，尽管林传宇施展的刀法明显威力不俗，至少是二星武技，但不提身体素质的差距，仅武技星级和境界而言，这门刀法就不可能破得了作为三星武技且达到了圆满境的索林宫。陈川就算在这里站上半天，任由林传宇砍出花来。后者也别想伤到他一根毫毛，但他不准备这么做，他又没有站着被人砍的兴趣。之前对战方言大学时那么做，只是对方太过嚣张，所以想狠狠打下他们的脸。呼，陈川身形接连闪动，在极小的范围内腾挪闪跃，于漫天刀光中从容闪避，一副游刃有余的模样。林传宇见状不禁反喜，既然陈川不用横练武技硬抗，就说明他没把握接下自己的攻击。而陈川最大的依仗就是出色的横练武技，一旦横练武技被他的刀法压制，那这场战斗陈川就已经输了一半。观战人群中有不少武者。他们也看出了这一点，纷纷露出可惜的神情。看来还是林传宇略胜一筹啊，毕竟是远山大学的王牌。我觉得还是吃了赤手空拳的亏。要是陈川也修炼一门冰器类武技，情况应该会好许多。现在，这个已经太迟了。嗡嗡的议论声传入林传宇耳中，让他眼中多了几分笑意。他手中钢刀连挥，画出阵阵刀光，将陈川团团包围。面对如此凌厉的攻势，陈川面色始终平静，在漫天刀光中如履平地，在他人肉眼看不见的面板上。如影随形的熟练度正在以缓慢又坚定的速度缓缓增长着，果然还是战斗增加的武技熟练度比较多。可惜对手实力弱了点，否则增加的速度还能更快点。陈川的如影随形，如今就差百来点熟练度。难得遇到个刀法造诣不错的林传宇，他干脆趁此机会修炼起武技来。林传宇却不知道这一点，由此自我感觉良好。不过他也被陈川展露出来的迅捷身法吃了一惊，看不出除了横练武技外，你的身法造诣也不低。趁着交锋的刹那，林传宇突然压低声音开口：“本来我和你无仇无怨。”交手一场绝处胜负也就罢了，偏偏你得罪了人，有人出了大价钱，请我帮忙打断你的双手。林传宇说话的声音极低，除了陈川外，就连擂台边缘的裁判都听不到，甚至没发觉两人正在交谈。陈川眸光微闪，有人出钱让林传宇对付他，会是谁？按压得罪的人倒是不少，可他现在只是一个学生的身份，平日里安分守己，压根没怎么得罪人，不惜花大价钱让林传宇出手，这人必然和他有不小的仇恨。再加上打断双臂这个要求，陈川脑海中瞬间闪过一个人影，脱口而出：张修海。林传宇目光一凝，陈川敏锐捕捉到了这个细节，心中顿时确信无疑，暗暗冷笑。当初张修海和他赌斗，被他打断了双臂，事后却毫无动静。他原以为对方是受到教训，偃旗息鼓了，没想到依旧不死心的想要报复。陈川眼中幽光一闪而逝，定定望向林传宇：“你为什么要和我说这个？”林传宇耸耸肩：“张家兄弟可没说不准我透露他们的信息。再者，我可不想你以为我和你有仇。”陈川一阵失笑：“你都要打断我双手了，就算没仇也要结仇了，不一样。”林传宇脸上露出一抹冰冷的笑容，告诉你一声，只是想说明我对你没有仇怨。至于打断你的双臂，我一点心理负担都没有。弱肉强食，在比赛中受伤，只能说是你技不如人。陈川哑然失笑，眼眸中光芒闪过。技不如人吗？确实如此。既然你这么说了，那我也不用留手了。陈川突如其来的话语让林传宇微微一怔，不用留手，这是什么意思？难不成陈川一直没有使出全力？这个念头一起，林传宇不由一阵激愁。明明被他压制在了下风，却还说这种大话，图惹人发笑。你引以为豪的横练武技都挡不住我的攻击，你拿什么引我？林传宇嗤笑连连。陈川闻言也不恼怒，只是淡淡一笑。是什么给了你错觉，觉得我挡不住你的攻击？最后一个字落下的瞬间，陈川身形猛然顿住。林传宇收手不及，一刀重重劈落在陈川肩上。
，刹那间就听当的一声金铁交鸣，火星迸溅之际，刀刃如中坚铁，难以寸进分许。林传宇瞬间呆愣住，他目光难以置信的盯着刀刃的落点，那里的皮肤毫发无伤，甚至连一道白痕都没有。林传宇脸上顿时泛起惊骇无比的神情，他猛地大喝一声，收刀再次劈出，当的一声在陈川肩膀上擦出一溜火花，可惜依旧半点伤口都没留下。当，当，当。林传宇不信邪的疯狂挥刀劈落，狂风骤雨般笼罩陈川周身上下，擂台上顿时间回荡起连绵不绝的金铁歌鸣声，火星接连迸现，几乎将陈川整个笼罩。短短半分钟不到的时间，林传宇就劈斩出不下百刀，每一刀都用尽了全力，可即便如此，依旧徒劳无功。陈川面色平静的立于原地，身体自始至终连晃动都没晃动一下，周身上下别说伤口了，连白痕都没有一道。林传宇终于停下手来，整个人如遭雷击，不由自主的倒退一步，目光呆滞的看着眼前这一幕。会场周围不知何时也安静下来，一片鸦雀无声。所有人瞠目结舌地看着擂台上的情形，只觉口舌干涩，张大嘴巴，半句话也说不出来。呈现在眼前的这一幕，实在过于令人震惊，以至于许多人都有种做梦般的眩晕感。明明片刻前陈川还落在下风，可突然间就形势逆转。林传宇拼尽全力，竟然连陈川的防御都破不了。陈川的横练武技居然强到了这种地步。足足过了好一会，人群才仿佛按下了启动的开关，猛然爆发出一阵轩然大波。我不是看花眼了吧？难以置信，那可是林传宇啊！竟然全力攻击都无法伤到陈川，好可怕的横练武技！不，不对，这绝对不仅仅是横练武技的功劳。林传宇可是三级巅峰武者，刀法造诣又不低。如果陈川仅仅是横练武技造诣高超的话，绝不可能硬抗林传宇上百刀而毫发无伤。那刚才那幅场景又怎么解释？笨啊！他的意思是说陈川不是三级武者，不是三级武者啊！你的意思是不是吧？在场的武者不在少数，被这么一提醒，渐渐回过未来，再次陷入到强烈的震惊中。四级武者，陈川竟然是四级武者！众人难以置信，可回想起刚才的画面，又觉得只有这样才能解释陈川那令人震惊的表现。远山大学一众师生早已傻眼，呆愣在原地，作声不得。打破他们的脑袋，也想不到陈川居然是四级武者，这完完全全超出他们的预料。原以为林传宇就已经是白金市近十年来综合大学中最出色的天才了，没想到这个陈川更加妖孽，年纪轻轻居然就已经是四级武者，这等实力天赋，放在任何一所超凡大学中，都绝对属于最顶尖的那一小撮绝世天才。以综合大学的教学水平和质量。能培育出四级武者本身就是一件匪夷所思的事情。远山大学一众师生一时间只觉得认知都被刷新了，同样被刷新认知的还有海岸大学众人。董海洋目瞪口呆的看着台上陈川的身影，回过神来，胸腔中立刻被难以言喻的惊喜充斥满。陈川是四级武者，这个事实宛若一颗炸弹，顿时间将他炸得脑袋嗡嗡作响。白金市数十所综合大学，那么多年从未出现过一个四级层次的毕业生，没想到如今陈川却打破了这个记录。可以预见，今日过后，这个消息将在白金市引发多么巨大的轰动。程思雨和吕子琪四人同样神色恍惚，四级武者，我不是在做梦吧？管文彤神色呆滞的喃喃自语。萧立成震惊之余，心情也有些复杂。当初年度考核被陈川夺走了首席之位，过后他拼命修炼，为的就是赶超陈川。这次交流赛原本也抱有不能输给陈川的念头，可与方言大学一战，却让他清楚认识到自己与陈川的差距，非但没有拉近，反而越来越大。那时，萧立成其实就已经认清现实了。谁曾想，那竟然还不是陈川的全部实力？天才与凡人之间存在着鸿沟般的差距。萧立成这一刻深深体会到了这句话的含义。陈川好厉害！吕子琪眼眸闪闪发光的看着台上的陈川，俏脸上满是崇拜和惊叹。程思雨同样激动无比，眼眸眨也不眨的盯着陈川，眸光中异彩连闪。擂台上，林传宇由此没能从眼前这令人震惊的事实中回过神来，面上满是无法抑制的震撼和错愕。他一直以成为白金市综合大学首个四级毕业生为目标，想以这个光环作为自己毕业后的晋升之阶。这次答应张家兄弟对付陈川，也是为了拿到宁真丹，突破晋升四级。谁能想到，他要对付的目标竟然早他一步成为了四级武者，何其讽刺！怎么样，现在还觉得我挡不住你的攻击吗？陈川的声音将林传宇惊醒过来，抬头对上陈川似笑非笑的目光，林传宇脸庞顿时涨成猪肝色。到了这会，他那还不明白，陈川之前分明没在认真和他交手，甚至可能连一半实力都没动用，亏自己还自得的以为胜券在握。现在再想起刚才的话，林传宇只觉得脸臊的发烫。就在这时，陈川的声音再度响起：“不过，你刚才有句话没说错。”弱肉强食、实力孱弱的家伙，在战斗中被人打断双手，也只能自认技不如人。林传宇悚然一惊，飞快向后退去，同时张口就想认输。可惜为时已晚，他刚有所动作，就觉眼前人影一闪，陈川已然来到身前。下一秒，就听咔嚓一声脆响，林传宇的右臂已然扭曲成一个诡异的弧度，钢刀当啷一声跌落在地。林传宇脸色瞬间苍白，紧随其后又是一声骨骼断裂的脆响，他的左臂也步上了右臂的后尘，双臂齐断的剧痛让林传宇再也忍受不住，凄厉惨叫出声。声音刚出口，陈川已然一拳击中他的胸口，将他打飞出擂台。砰！林传宇狼狈的摔落在地。远山大学一众师生大惊失色，连忙跑过来搀扶。当发现林传宇双臂齐断时，他们纷纷变了脸色
，朝陈川怒目而视。带队老师脸色铁青，豁然转头看向陈川：“陈川，你下手未免太狠了吧？是吗？”陈川不以为意的笑了笑：“你不如问问林传宇，我下手狠不狠？”带队老师转头看向林传宇，见后者目光躲躲闪闪，不由一怔，他很快就反应过来，这里面显然别有内情，而且还是林传宇不占理，否则被人打断双臂后，不至于一句话都不说。意识到这一点后，带队老师暗叹口气。没有再多说，吩咐学生将林传宇抬到医疗室治疗。与此同时，会场四周则是爆发出了山呼海啸般的欢呼声浪。这一场战斗虽然不是众人预想中的龙争虎斗，可给他们带来的震撼和刺激却有过之而无不及。亲眼见证一个综合大学四级舞者的出现，单单是这一点就足够作为他们接下来一段时间的谈资了。擂台上，陈川看着远山大学师生手忙脚乱的将林传宇送去治疗室，也不催促。莫蒂，他突然感觉到一股饱含恶意的视线，当即扭头望去，瞬间对上人群中张修海的视线。张修海脸色铁青，目光怨毒地盯视着陈川，旁边还站着一个气势沉稳、面无表情的青年。陈川顿时了然，这人应该就是张修海的大哥张立龙了。于信峰曾经和他提起过，据说张立龙还是飞扬大学的学生，后者乃是和景阳大学齐名的超凡大学，能入读飞扬大学，张立龙实力肯定不俗。目光在两人身上停留了一瞬，陈川脸上露出意味深长的笑容，随后收回视线，不再理会他们。他可不是以德报怨的人，张家兄弟敢对他下黑手，就必须有付出代价的心理觉悟。将陈川的笑容看在眼里，张修海心中莫地一惊，可旋即便更加恼火，咬牙恨恨道：“这个林传宇真是废物！之前还一副自视甚高的模样，结果不但没办好事情，还把自己也搭进去，真是废物一个！”张立龙没有理会张修海的发现，目光盯视着陈川，神色变幻不定。平心而论，这次的失败还真怪不了林传宇。谁能想到陈川居然早已晋升四级？要怪就只能怪陈川太妖孽了。说实话，张立龙心中其实也狠狠震惊了一把，他本身就是四级舞者，自然知道晋升四级有多么难。背靠家族提供的充裕资源，加上飞扬大学良好的教学环境和自身的出色天赋，张立龙依旧花费了大量精力和时间才成功突破到四级。可陈川呢？论背景，他家境普通，甚至可以说是半个孤儿。论学校，他就读的是综合大学，教学环境远不如飞扬大学。可在这种情况下，陈川依旧能成为四级舞者，天赋之出色，简直令人叹为观止。张立龙突然有些后悔，要是早知道陈川如此出色，他绝不会答应替张修海出气，反而会尽力修复两人之间的关系。毕竟得罪一个前途光明无比的天才舞者，绝对不是件好事。可事已至此，他们和陈川之间的仇怨已然无法消弭。张立龙目光闪烁，眼中蓦地闪过一抹狠色。既然无法消弭仇恨，那就得将威胁提前扼杀在摇篮中，否则任由陈川继续成长下去，迟早会成为张家的心腹大患。四五分钟后，远山大学师生回到了坐席区。当面对裁判派出下一个学生上场的要求时，他们不由面面相觑。对手是四级舞者，这比赛还怎么打？连林传宇都毫无反抗之力的被打成重伤，他们就算再上场。也不过是平白挨上一顿揍罢了，这比赛根本没法继续。远山大学的参赛学生顿时沉默了。带队老师看了他们一眼，叹了口气，举起手来。远山大学弃权，会场四周顿时一阵骚动。然而，没有多少人表示惊讶。事实上，明眼人都看得出来，胜负到这个时候已经毫无悬念。别说车轮战了，远山大学剩下四个学生榜一起上，也绝不可能是陈川的对手。胜负早在陈川展露出四级层次实力，将林传宇打飞出擂台的那一刻就已经决定。当裁判宣布海岸大学获胜晋级下一轮时，会场四周瞬间响起雷鸣般的鼓掌声，无数惊叹、佩服、崇拜和好奇的视线纷纷聚焦在陈川身上。这一刻，他无疑成了会场瞩目的中心。走下擂台，陈川刚回到坐席区，迎面走来的董海洋就重重拍了拍他的肩膀，满脸欣慰道：“好小子，你藏得可够深的，什么时候突破到四级的？”陈川笑了笑道：“前不久突破的。”董海洋点点头，没有再多问，只是略显涨红的脸庞暴露出他内心的激动。不怪他如此失态，实在是陈川今天的表现给人带来了太多的惊喜。换作今天之前。要有人和董海洋说他们能击败夺冠呼声最高的远山大学，他绝对不会相信。可现在这个荒诞的事情却真实发生在了眼前。海岸大学在众目睽睽之下击败了远山大学，成功晋级四强。正式比赛的门票已然近在眼前。不，海岸大学如今的目标已经不是正式比赛的门票。在击败远山大学的当下，他们完全有实力，也有资格争逐预选赛冠军。而这一切改变都是陈川带来的。董海洋从没有哪一刻如此庆幸陈川是海岸大学的学生。程思雨四人也都满脸抑制不住的激动，太牛逼了！川哥，从今天开始你就是我偶像。管文彤满脸崇拜的望着陈川，肖立成没有说什么，只是朝陈川竖了个大拇指。四级舞者呀、啊，我们海岸大学还从没出现过四级舞者呢。吕子奇雀跃道。程思雨纠正他说道：“不只是海岸大学，整个白金市的综合大学都没出过四级舞者。陈川这次是创纪录了。”肖立成深以为然的点头。可以预见，等今天比赛结束后，这里的消息传扬开去，整个白金市的学校圈子都要引起轰动。综合大学首个四级舞者学生。这名头可比超凡大学的四级舞者学生有含金量多了。相对于众人的激动和兴奋，陈川却表现得十分淡然。他连五级舞者刚都干掉了不止一个，击败一个三级巅峰舞者，实在不是什么值得自豪骄傲的事情。我们回去休息室吧。陈川笑道。
，众人这才稍稍恢复冷静，返回休息室。有陈川与林传宇一战，朱玉在前，之后的比赛顿时变得有些索然无味了。会场气氛虽然依旧热烈，但比起之前已然逊色许多。就连参加比赛的各大学校队伍，似乎也多了几分心不在焉。事实上，许多人都已经心头了然。当预选赛中出现一个四级舞者时，比赛就已经没有继续下去的必要了。毕竟那可是四级舞者呀、啊，一条舞都毫无问题，还打个毛线啊！冠军实则已经毫无悬念，也因此，当四强对决名单公布时，海岸大学的对手青津大学果断选择了弃权。在明知赢不了海岸大学的情况下，他们明智的选择了保存实力，去和另一组的败者争夺第三名。在那之后，另一组胜出的碧海大学在决赛之前也果断选择弃权。于是，这一届大学武道交流赛预选赛就以这样一种超出所有人预料的古怪方式迎来了结局。赛前几乎没受到任何关注的海岸大学异军突起，拿下了预选赛冠军；而赛前夺冠呼声最高的远山大学，却连四强都没能进入。止步于八强，得到史上最差成绩。决赛更是连进行都没进行，直接以一方弃权告终。这在历年交流赛上都是前所未见的。而导致这一切的，则是一个叫陈川的学生。预选赛结束的当天，陈川这个名字就以风一般的速度传遍了整个白金市的学校圈子，甚至许多非学校圈子的舞者都听说了这个名字。干杯！杯子碰撞的叮当脆响，伴随着欢呼声一同响起。海岸大学众人围坐成一桌，脸上巨都洋溢着发自内心的欣喜笑容。从会场出来后，欣喜若狂的董海洋大手一挥。直接带着学生们上一家高档餐厅庆祝。干杯过后，包厢里的气氛顿时热烈起来。拿下预选赛冠军，让除了陈川以外的所有人都兴奋不已，有种做梦似的感觉。比赛开始前，我怎么也没想到，咱们居然还能拿预选赛冠军。管文彤感叹道。其余人也纷纷点头。就在比赛开始的前一刻，他们的目标还是保持六强争八强，最高的奢望也不过是拿到预选赛前三名。谁能想到最后居然夺得预选赛冠军？简直不要太惊喜了。对了，吕子琪忽然惊呼一声：“拿到预选赛冠军！”那我们不是每个人都能得到一百万奖金了？程思雨、肖立成和管文彤这时也反应了过来，眼睛齐齐一亮，因为拿下预选赛冠军一事太过惊讶，他们都忘记了还有奖金这回事。这时被吕子琪一提醒，顿时回想起来，心中大为惊喜。最高兴的当属管文彤，这回他心中无比庆幸自己能顶替廖权参加交流赛，否则可就与这一百万奖金失之交臂了。廖权要是知道他们拿到了预选赛冠军，估计得后悔的肠子都青了。看着学生们欢喜的神情，董海洋也替他们高兴。五百万奖金不是个小数目。但经过今天一战，海岸大学名声大噪，正式跻身白金市顶尖综合大学行列。这又是五百万，远远不足以换来的。来，我们都敬陈川一杯。这次他可是大功臣。董海洋满面笑容的端起杯子，程思雨四人纷纷起哄应和。一顿豪华大餐持续了足足一个多小时。吃饱喝足后，董海洋才说起明天的比赛来。今年的交流赛结束的比往年快，明天一早就要举行正式比赛。接下来我们要面对的对手就都是超凡大学了。提及正式比赛，众人神色顿时一整，带上了几分凝肃。超凡大学和综合大学的队伍实力完全不在一个档次上。从往年的经验来看，超凡大学派出的参赛队伍中，实力最弱的学生都有三级巅峰的水准，一些排名靠前的强队甚至有四级舞者学生。每一年预选赛前三名的综合大学队伍，放到正式比赛中就是陪跑的末流选手。陈川四级的实力放在预选赛中属于降维打击，可放到正式比赛里，优势就不是那么突出了。更重要的是，海岸大学参赛队伍里除了陈川以外的四人，实力都远低于正式比赛选手的平均水准。甚至连第二名的碧海大学和第三名的青津大学都有所不如。一旦遇上超凡大学的队伍，四人恐怕连拼掉对手一个人都有些困难。说难听点，四人其实拖了陈川的后腿。程思雨四人自然也明白这一点，原本高昂的情绪顿时回落了许多。董海洋见状安慰道：“你们也不要想太多，咱们能进入正式比赛就已经很不错了。接下来就是尽人事听天命了，无论成与败，学校都会以你们为豪。”董海洋目光落在陈川身上，他其实比较担心陈川，像陈川这样的年轻天才，向来心高气傲。要是在正式比赛中输了，难免会受到打击，万一影响到今后的心态就糟糕了。陈川被董海洋关爱的眼神看得莫名其妙，想了片刻无果，便没有理会。饭局结束后，众人在餐厅门口分开，各自回去。吕子琪原本还想和陈川一起走，却被程思雨拉走了，说是两个女孩一起结伴回去比较安全，反正都住在中心区。陈川没有打车，而是选择跑步回去，顺带修炼如影随形。今天一番战斗下来，如影随形增加了三十多点熟练度，如今只差不到一百点熟练度就能突破至圆满境。顺利的话。明天说不定就能突破，届时五级突破带来的属性增幅就足以让他晋升五级。想到这里，陈川心头不禁一阵火热，全力施展如影随形之下，没过多久他就回到了南区。时值深夜，空荡荡的街道上不见半个人影，街旁老旧的路灯已经亮起，昏黄的灯光洒落在地上，看着像块巨大的黄斑。而光线照耀以外的地方，则是一片隐隐绰绰，在深夜里显得有些惊悚。陈川快步跑过一杆路灯，在地面的黄斑上拉出一道长长的阴影。就在这时，陈川陡觉右侧太阳穴突然一阵轻微的刺痛。与此同时，内心深处陡然涌起一股强烈的警示。他心头一凛，想也不想向前扑去。下一秒，就听“砰”的一声闷响，他原先所在之处的地面猛地炸开一个细小的坑洞，碎石如子弹般四散飞溅开来。狙击手
。陈川瞳孔骤缩，豁然抬头看向远处的大楼。陈川心头凛然，浑然没想到会在离家不远的地方遭到袭击，而且还是狙击手。修炼了横练武技的五级武者，穿上战斗服，足以在枪林弹雨中来去自如。许多轻型武器对这类武者已然构不成威胁，唯独面对狙击手时例外。命中要害的话，大口径的狙击子弹甚至足以干掉五级中位的强者。即便有圆满进锁灵功，陈川也不敢保证能硬抗狙击子弹。被命中的话，就算不死。肯定也要受不清的伤势，除非他突破到五级层次。陈川站起身来，毫不犹豫取出一颗痴心果吞下，果实入腹的瞬间，他立刻感觉到精神一阵清明，世界好像拨开了一层迷雾，整个人的感觉陡然变得敏锐了许多。就在这时，陈川神色一动，果断一偏头，下一秒就抖得感觉到脸颊右侧有什么东西急速闪了过去，带来一股轻微的热风。砰！陈川身后的地面炸裂开一个细小坑洞，碎石四溅。远处大楼天台，身着黑衣、戴着红外夜视仪的狙击手难以置信的瞪大眼睛。有没有搞错？这都能躲开？不是说目标只是个四级武者吗？这感知能力和反应速度也太夸张了吧！殊不知，在痴心果和闪电徽章的双重加持下，陈川如今的感知能力和反应速度已经达到十分惊人的地步。躲过第二次狙击后，陈川身形闪掠，就要朝着远处大楼奔去。可刚有所动作，前面陡然冲出两个大汉，面无表情地拦住了去路。与此同时，身后也传来了脚步声。陈川眼角余光向后一瞥，发现后路也被两个大汉堵死。突兀出现的四人剧都体格精壮，气息精悍。实力明显不弱，至少也有四级层次的实力水准。陈川啧了一声，狙击手，拦路的四级武者，看来幕后主谋准备很充分啊！这是打定主意要在这里干掉他，也不知道还有没有准备了其他后手。因为有狙击手的缘故，陈川没有停下，径直朝着前方两人狂冲而去。与此同时，他在心中呼唤铁甲。相比前后堵路的四个大汉，远处大楼天台的狙击手才是对他最大的威胁，必须尽快解决掉。瞧见陈川冲来，两个大汉也低喝一声，面色狰狞的迎头杀了上去，还隔着四五米。两人就举起手中的钢刀，朝着陈川当头劈斩而下。陈川没有选择硬抗，而是闪身躲避开来。一旦使用锁灵弓硬抗敌人攻击，他势必要停下来。届时，那个藏在暗中的狙击手肯定会趁机开枪。幕后主谋明显知道他精善横练武技，所以才安排了这个狙击手来克制他。闪躲的同时，陈川手腕一翻，燃云刀瞬间出现在掌心间。他毫不犹豫，反手一撩，一抹凛冽的刀光瞬间划破夜色，宛若利剑穿透虚空，掠过一个大汉的脖颈。是，鲜血迸溅开来。那大汉双目圆瞪。满脸惊骇欲绝，似乎不敢相信自己竟然一个照面就死在目标刀下。另一个大汉见状大惊失色，好在这时后面两个同伴已经赶了过来，三人联手，这才重新恢复了底气，继续杀向陈川。百米外的一片阴影中，张立龙和张修海满脸震撼看着这一幕，心中掀起惊涛骇浪。在决定要除掉陈川这个威胁后，张立龙果断决定今晚就动手。他早就调查清楚了陈川的住处，便在后者回家的必经之路上设下埋伏，准备趁着夜深人静一举除掉陈川。谁曾想，陈川的表现远远超出他们的预料。在被偷袭的情况下，这家伙竟然还能躲掉狙击子弹，这是什么变态感知能力和反应速度？然而，这还不是让张立龙最震惊的。接下来，陈川一刀秒杀大汉的一幕，更是让他直抽一口冷气。要知道，为了确保万无一失，张立龙这次找来的都是有着丰富战斗经验的资深四级武者，而不是学校里那些没经历过多少战斗的四级武者学生。这四人每一个的四维属性总值都在180点以上，一身实力放在四级层次中都足以排入中游。可就是这等实力不俗的资深四级武者，在陈川手下却连一个照面都走不过。张立龙都怀疑自己是不是在做梦了，这这家伙，张修海已经被震撼到说话都结巴了。他怎么也没想到陈川竟然厉害到了这种地步。没有理会张修海的话语，张立龙深深吸了口气。他现在算是明白过来了，陈川在交流赛中的表现根本就是在隐藏实力。就凭他一个照面击杀资深四级武者的实力，绝对是四级巅峰的水准。别说预选赛了，横扫正式比赛都毫无问题。所有人都被他欺骗了。平复了下心中的震惊，张立龙转头看向旁边的老者，神态略显恭敬地说道：“莫叔，还得麻烦您老人家出手了。”莫有心皱纹遍布的脸庞上挤出一个笑容来，大少爷放心，这小子活不过今晚的。莫有心是张立龙父亲身边跟随了多年的老人，原是五级上位的高手，如今虽然因为年老体衰，实力衰减了不少，但依旧有五级下位的水准，对付一个四级巅峰的陈川绰绰有余。想到这里，张立龙不禁一阵庆幸。好在安排这次刺杀行动时，出于以防万一的考虑，他特地请了莫有心同行，否则单凭狙击手和四个四级武者，今晚的行动恐怕要失败了。一旁的张修海听到莫有心的保证，心下微微一松。莫叔出手。陈川那小子今晚肯定跑不了了。想到终于能报仇了，张修海心情顿时大好。就在这时，一声惨叫突兀传来，三人转头望去，就见一个大汉捂着心口，满脸惊恐的向后倒在地上。原本三个大汉虽然不是陈川的对手，但因为有狙击手在暗中牵制，让陈川无法放开手脚，他们还能勉强和陈川相抗衡。可不知从何时起，那个狙击手突然没了动静。陈川趁机抱起，悍然击杀一人，剩下两人大惊失色，明白大势已去，当即就想要逃跑。可惜还没等付诸行动。迎面来的漫天刀光就已经淹没了他们。四五个呼吸后，地上已然多了两具尸体。眼见四个大汉全军覆没，张立龙顿时变了脸色。
。张修海则是对那个雇佣兵狙击手破口大骂：“该死，那家伙究竟在干什么？”张立龙心知肚明，狙击手那边肯定是出了什么意外，否则不可能毫无动静。只是让他想不通的是，莫非陈川还有其他帮手？不过眼下不是想这个的时候，杀了陈川才是首要之物。张立龙看向莫有心，后者心领神会，迈步踏出阴影，朝着陈川踱步过去。大，大，大。布鞋踩踏地面的声音十分轻微，但在寂静的深夜里却十分明显突兀。陈川回头看来，见是一名身着复古长衣、脚穿布鞋的老者，眼中顿时闪过一抹诧异。话虽如此，他神色间反而比面对那四个大汉时多出了几分认真。只因在老者身上，他感受到了当初面对裴立彪时的威胁感。毋庸置疑，这老者是一名五级武者，年轻人实力不错，这个年纪就有四级巅峰的实力，可比我当年厉害多了。夜色下，莫有心满是沟壑的面庞上露出冰冷的笑意。可惜天才只有成长起来才叫天才。半途夭折的，终究不过是一坨黄土。陈川眉头一挑，笑道：“我会不会成为黄土不知道，不过你看上去倒是差不多要入土为安了。年纪大了就好好待在家休息，大半夜的出来瞎晃什么？”说罢，不理会神色骤然阴沉下来的莫有心，转头看向不远处的张家兄弟：“你们还真是不死心啊！我都还没去找你们，你们倒是迫不及待的主动送上门来了，真就这么急着送死？”张修海脸色铁青，恨声道：“陈川，你也就现在牙尖嘴利了。莫叔可是五级高手，今晚你绝对别指望能活着离开这里。”出乎张修海和张立龙的意料，听到莫有心是五级武者后，陈川竟然半点惊慌神色也没有，反而依旧一副云淡风轻的模样。看着这一幕，张立龙内心深处不由泛起丝丝不安。张修海只当陈川在装腔作势，嗤笑一声。莫有心也看出一丝不对劲，不过他并没有放在心上。五级和四级之间的实力差距宛若鸿沟，即便是四级巅峰，也别想跨越生命能量等级的差距战胜五级武者。殷策策冷笑一声，莫有心一直放在袖袍里的双手缓缓伸了出来，月光映照下。他的双掌闪耀着如同金属般的冰冷光泽，再仔细一看，才发现那是一副暗金色的金属手套。呼，破空声陡然蹦响，莫有心身形连闪，眨眼间便跨越二十多米距离，疾电般掠至陈川跟前，五指弯钩成爪，撕裂空气，狠狠抓向陈川面庞。攻击还未临至，黄暴的劲气便先刮得陈川脸颊生疼。可以预见，一旦被这一爪抓时，脸上怕是要瞬间多出五个窟窿。崔坚爪，陈川立刻认出莫有心施展的武技来，这是一门比较大众的一星武技。花点钱就能在一些武馆学到，威力也只能说普普通通。不过眼下在莫有心手中，这门武技却发挥出了令人心悸的强大威力，明显已经真至圆满境。陈川眸光闪动，挥刀迎了上去，顿时就听“当”的一声，长爪与刀刃已在虚空中狠狠撞在一起。金属手套表面嵌合密实的合金丝与锋利的刀刃摩擦出耀眼的火星，双方一触即分。莫有心看着金属手套上多出的一道浅痕，瞳孔微微一缩，精良级兵器。他的金属手套可是花费了大价钱定制的，采用了超级合金作为材质。无论是硬度还是韧性，都比寻常高强度合金要胜出不止一筹。虽然还够不上精良级，但放在普通级兵器中，绝对属于最顶尖层次。往常只有他抓碎别人兵器的份，何尝有过金属手套被别人损坏的时候？能做到这一点的，只有精良级兵器了。莫有心眼中顿时浮现出一抹灼热，嘿嘿笑道：“没想到你一个学生还有精良级兵器，不过也好，等杀了你，这兵器就是我们张家的东西了。”百米外，张立龙和张修海听到莫有心的话，眼睛齐齐一亮。他们人都是用刀的。一把精良级刀刃对他们的吸引力之大不言而明。虽然疑惑陈川是如何得到精良级兵器，但比起这个，还是把那把精良级兵器抢到手更为重要。两人面上不约而同闪过贪婪之色，将莫有心和张家兄弟的神态变化看在眼里。陈川沈然一笑，要是让这三人知道他还有一把百炼级兵器，不知又会露出怎样一副脸孔。沈笑过后，陈川二话不说又挥刀冲了上去。一老一少转眼间又激战成一团，清脆的金铁交鸣声在空荡荡的街道上回荡不休，伴随着耀眼的火星接连迸现。除非是突破到五级之上的境界，否则随着年龄渐渐增长，人体迎来衰老，武者终究会迎来气血衰弱、实力退步的状况。即便是五级武者也不例外，区别只生命能量等级更高的人，实力衰退越慢。莫有心便是如此，因为气血衰退的缘故，他原本五级上位的实力水准，如今衰减到只有五级上位的程度。然而，体魄虽然衰弱了，五级造诣却不会因此减少半分，反而随着年纪增长越发精湛。莫有心的摧坚爪便是如此，靠着多年的钻研，终于真至圆满。凭借着圆满劲摧坚爪。对上寻常五级下位武者，他都有信心取胜。区区四级巅峰武者，自然更不在话下。本应该是如此才对，可莫有心很快就发现，这一点在陈川身上压根不适用。面前这小子不知道怎么回事，一身武技造诣居然强的惊人，一手刀法迅若疾电，锋锐无匹。明明比拼力量的话，应该是自己占据上风才对。可这小子凭借着这门刀法，硬是与他正面对拼，丝毫不落下风。莫有心虽然没修炼过高星级武技，但眼力和经验还在，一眼就看出陈川修炼的这门武技绝对不是一星武技。至少是二星，甚至很有可能是三星武技，境界也绝对不低，说不定很有可能达到了大成境。还有身法也是如此，同样是高星级武技，而且不是精通境就是大成境。更甚者，听两位少爷说
，这小子还修炼有一门极为强悍的横练武技，足以抵挡三级巅峰武者全力攻击而毫发无伤，显然又是一门高星级高境界的武技。综合下来，这小子的武技造诣居然比他这个在武技上沉浸了数十年的人还要精深，简直匪夷所思。这家伙难不成是从娘胎里就开始修炼武技不成？当，当，当！清脆的金铁焦鸣在深夜里传出许远。就在一个多月前，面对五级下位的培力标识，陈川还要气种爆发才能压制住对手。可如今面对同为五级下位水准的莫有星，陈川即便不动用气种，也能和对方打得有来有往，实力比起当初不可同日而语。看来我也有越级战斗的资格了。陈川眼中金光闪动，他这边越打越是兴奋，可不远处的张立龙和张修海却已经看傻了眼。他们无论如何也没想到，陈川一个四级武者，居然能和五级层次的莫有星打得有来有往，这不科学！这家伙简直就是个怪物！张修海咬牙切齿的低声道。张立龙沉默不语。内心却不由自主地赞同张修海的话语：越级战斗无疑是一件十分令人向往的事情，可平日里说说也就罢了，真正能做到这种事的人却凤毛麟角。至少张立龙从未见过，甚至从未听说有谁能跨越生命能量等级天堑般的鸿沟，挑战高等级武者的。却没想到，在今晚亲眼见证了越级挑战的场景，一时间他有种做梦似的眩晕感。随着战斗进行，莫有心越打越是心惊，面前这小子简直强的不像是这个年纪的学生，体魄强健，武技造诣高超，就连战斗经验也丰富的令人心惊。莫有心敢保证。这小子手上绝对沾过血，而且不是一条两条性命，而是成百上千，否则绝不可能有如此灵力锋锐的气势。这小子真的只是个学生？莫有心脑海中不由自主的闪过疑惑的念头。他突然意识到，两位少爷对陈川的调查极有可能出了差错，对陈川的了解只停留在了表面。这小子远远比他们预想的还要更加可怕。想明白这一点后，莫有心击杀陈川的念头反而越发坚定。现在要是不杀了陈川，等他成长起来，等到张家的就是灭顶之灾了。陈川很快发现莫有心的攻势越发猛烈起来，望向他的目光中毫不掩饰浓烈的杀意。一瞬间，战斗压力暴涨了一大截。不过，陈川神色依旧淡定从容。无论是魔术袋加幸运骰子的组合，还是气种爆发，都足以干掉莫有心。可他并没有这么做。难得遇到一个高手，不用来修炼如影随形，岂不是浪费了？莫有心可不是今天交流赛上那些三级武者学生，而是货真价实的五级武者，给他的压力同样沉重异常。如此激烈的战斗，正是修炼如影随形的好时机。在他人肉眼看不见的面板上。如影随形的熟练度几乎每隔十多秒就会跳动一下，增加一点。将近二十分钟过去，如影随形的境界进度已来到大成九九九一千。与此同时，拼尽全力却始终无法拿下陈川，让莫有心内心抑制不住的泛起丝丝焦躁。可就在这时，面前的陈川突然脱离战斗，飞快向后退去。莫有心还以为陈川是打算逃跑，下意识就想追上去，可旋即却看到陈川在十多米外停了下来。于是他也止住脚步，打算看看陈川葫芦里卖的什么药。紧跟着。莫有心就看到陈川掌心间突然出现一颗熔球，空间道具。莫有心心头一跳，不过注意力很快就被陈川手上的熔球吸引了过去。随着陈川将熔球往前一抛，就听“砰”的一声，熔球爆散出大片灰雾。等到灰雾消散，大街中央已然多出一头奇异生物来。生物外形与猩猩十分类似，身高却将近两米，体型格外壮硕魁梧。更令人惊讶的是，它足足有四只手臂。叽叽，甫一现身，猩猩立刻高声大叫起来，同时四只手臂不断用力捶胸。那沉闷的“砰砰”声响。让人不禁担心会不会将胸膛捶塌。四臂猩猩，见多识广的莫有心立刻认出眼前的生物。四臂猩猩是一种异界生物，成年后生命能量等级就有四级，少数精英个体能够达到四级巅峰。面前这头四臂猩猩身高足有两米，毫无疑问属于四臂猩猩中的精英个体。只是让莫有心惊疑不定的是，陈川是用什么手段召唤出的异界生物？眼前这一幕已经超出了莫有心的认知，他从未听说过有人能够召唤异界生物。正当莫有心惊疑不定之际，陈川已经下达了进攻的命令，和四臂猩猩一同冲杀了过来。莫有心见状，压下心头的震惊，冷冷一笑，以为召唤出一个帮手就能赢过我吗？区区一头四级巅峰的四臂猩猩，对五级武者来说根本算不得什么。只要不是像陈川这样，明明只是四级巅峰层次，战力却堪比五级的怪物就好。战斗再次爆发。不过让莫有心疑惑的是，这次陈川只和他交手了十多秒，突然又拉开了距离。这小子究竟想干什么？莫有心百思不得其解。然而他很快就不用再疑惑了。下一瞬，陈川身上猛然爆发出一股雄浑无匹的气息。在莫有心惊骇的目光中，陈川浑身气势节节攀高，转眼间就突破到了一个新的层次——五级层次。怎么可能？莫有心面色狂变，满脸都是难以置信。这小子居然临阵突破了，在和他的战斗中突破到了五级，这他妈也行！莫有心一时间只觉荒诞无比。呆愣数秒后，他猛地惊醒过来，二话不说朝陈川杀了过去，准备趁着对方还没从突破中缓过气的时候杀了他，否则等陈川适应过来，后果不堪设想。可刚有所动作，耳边抖的传来一声咆哮。一股强烈的劲风从脑后急袭而来，莫有心神色一变，连忙闪躲开来。回头一看，四臂猩猩正朝他咆哮杀来，差点忘了还有这头大家伙。莫有心脑海中蓦地闪过一个念头：莫非陈川召唤出这头异界生物，并非为了联手击败他，而是为了给自己适应生命能量等级晋升争取时间？如果真是这样的话，
，那岂不是意味着陈川早就知道自己要突破？不，不可能！如果真是这样，那未免太离谱了。就算是再天才、再厉害的武者，也不可能提前预知自己什么时候会突破。事实上，还真被莫有心猜对了。陈川使用魔术带的最主要原因，就是想利用召唤物牵制莫有心。毕竟此前的经历已经证明，突破一瞬间的武技感悟和身体强化需要持续至少十多秒。在此期间，他不说毫无防备，战斗力至少会大幅降低，必须要有一个帮手拖住莫有心才行。当然了，即便四壁星星无法完成牵制的任务，陈川也毫不担心，毕竟他身上还有护身玉佩，护身玉佩还剩下九百九十八点耐久度，即便他在原地站着不动，莫有心攻击上十多秒也别想伤到他一根毫毛。十多秒时间，转眼即逝。当莫有心终于干掉四壁星星时，陈川也已经完成了突破。抬头看到陈川欣喜的神情时，莫有心一颗心瞬间沉到谷底。这就是五级层次的力量，果然比四级强大了许多。难怪我掌握了那么多门圆满境和真武境的武技，依旧只能和五级武者平分秋色。生命本质跃迁带来的提升，着实惊人。感受着体内蓬勃涌动的力量，陈川忍不住暗暗感慨。随后，他抬头望向莫有心，脸上露出淡淡的笑意。现在我们可以继续打了。莫有心默然不语，心中一片苦涩。陈川还是四级巅峰时，就已经能和他打得不分伯仲，如今突破到五级层次，实力恐怕已经提升到一个十分可怕的地步。这战斗还怎么打下去？不远处，张立龙和张修海早已呆滞在原地，只觉脑袋嗡嗡作响，心神一片空白。怎么可能？陈川竟然在战斗中突破了！他成了五级武者。张立龙满心无法置信。原先见陈川能和莫有心抗衡时，他就觉得难以置信。飞扬大学最厉害的学校首席，在莫有心手下也走不过两三个回合。与那位学校首席相比，陈川已经强得完全不像是个学生。而现在，他居然又临阵突破，晋升到了五级层次。要不要这么夸张？这他妈真的是人吗？张立龙只觉三观都要崩塌了，张修海更是完全失去了思考能力，只是目光呆滞的看着陈川，将莫有心和张家兄弟的表情尽收眼底。陈川眼中闪过轻蔑之色，这样就失去斗志了。也罢，在这里耽搁久了，防卫兵团的人恐怕要赶过来了。虽然我是受害者，但还是不想惹太多麻烦。一刀解决你吧。最后一句话落下，莫有心原本沉默的表情顿时一变，面上露出怒意，狂妄，太狂妄了！这小子竟然敢说要一击解决他，他哪里来的自信？莫有心知道，现在自己肯定不是陈川的对手。但同为五级武者，自己绝不至于连一招都抵挡不住。陈川的表现全然没把他放在眼里，简直狂妄自大到了极点。大言不惭！我倒要看看你打算怎么一刀解决我。”莫有心面色铁青的说道，同时朝不远处的张家兄弟使了个眼色。他已经打定主意，要牺牲自己拖住陈川，为两位少爷争取逃跑的时间。张立龙和张修海这时也反应了过来，面色顿时一片苍白。不过他们也知道，眼下是他们逃跑的唯一机会。要是等陈川杀了莫有心，他们再想逃走也没机会了。张立龙当即立断，低喝一声：“走！”话落已毫不犹豫，转身朝远处跑去。至于莫有心，有朝一日他肯定会为莫叔报仇的。张修海如梦初醒，神色惊惶的跟上大哥脚步。看着这一幕，陈川只是淡淡一笑，毫不着急。他缓缓举起刀刃，目光落在莫有心身上，浑身上下逐渐散发出一股风味气势。感受到这股气势，莫有心顿时露出如临大敌的表情。无论如何，一定要拖住陈川，为两位少爷争取时间。莫有心露出坚定的眼神。下一秒，陈川陡然动了。由极静化作极动，这一瞬间，莫有心视野中突兀失去了陈川的身影，一抹耀眼至极的刀光骤然亮起，宛若闪电般撕裂黑夜，将深沉的夜幕分割成两半，周围的世界仿佛被按下了慢放键，所有的一切都仿佛瞬间变慢了许多。不，莫有心很快醒悟过来，不是世界变慢了，而是那道刀光太快了，快到了极致，以至于对比之下，整个世界都迟滞了。同样迟滞的还有莫有心的动作，他只来得及转动了下眼珠，双掌连动都没动一下，那道可怕的刀光就已经命中了他的身体。绝影刀法，真武士。自绝影刀法突破至真武境以来，陈川还是第一次在战斗中施展这门武技的真武士。当初刚晋升三级时，他施展奔雷拳真武士就直接碾杀三级巅峰的师将，威力惊人。而奔雷拳还只是一星武技，绝影刀法却是三星武技。所以陈川一直很想知道三星武技的真武士会有何等威力。而此时此刻，他便亲眼见识到了，连反应都来不及，莫有心电光石火间就被刀光击中，随着锋锐无匹的刀气爆散开来，整个人瞬间被绞碎成漫天血雾。直到临死前一刻，他脸上犹自定格着茫然与惊慌，似乎无法相信自己真的连对手一刀都挡不下来。远处，张立龙和张修海狂奔途中抽空回头，恰好看到了那抹惊艳无比的刀光。当瞧见莫有心爆散作漫天血雾，尸骨无存时，两人都露出惊骇欲绝的表情，内心深处陡然滋生出如同被攥紧了心脏的恐惧感。真的是一击秒杀，陈川居然真的一刀就解决了莫有心，那可是堂堂五级武者啊，居然毫无反抗之力的被秒杀。陈川突破后的实力究竟可怕到了什么地步？张立龙和张修海心胆剧烈，顾不上再理会其他，只想疯狂奔跑，逃离后面那个恶魔，离得越远越好。可就在这时，前方不知何时多出一个庞大的身影，一头体型足有轿车大、浑身覆满坚硬鳞片的狰狞犬兽拦在了他们逃跑路径上。他口中还咬着一具血淋淋的尸体，借着皎洁的月光，可以看到那尸体一身黑衣，头戴红外夜视仪
，赫然是他们安排在远处狙击陈川的那个雇佣兵。张丽蓉面无血色，终于明白狙击手刚才为什么突然间毫无动静。面前这头恐怖的巨兽，毫无疑问和陈川是一伙的。扑通！张修海双腿一软，跌坐在地，神色间满是惊恐的绝望。这这是什么怪物？铁甲扑的一声吐出口中的尸体，露出沾满血色的尖锐獠牙，目光冰冷的看着面前的两个猎物。大，大，大！脚步声从身后传来。张丽蓉回头一看，恰好对上陈川淡漠的视线，咕噜。张丽蓉咽了口唾沫，喉咙明显蠕动了一下。陈陈川，我们张家是武道家族，在白金市势力不小，我父亲更是超凡境强者，要是杀了我们，你绝对也落不到好。不如放了我们，我保证所有事情一笔勾销，今后不会再找你麻烦。陈川冷冷一笑，猛然挥刀，吃，鲜血飞溅。张丽蓉捂着喉咙跪倒在地，满脸都是难以置信，似乎不相信陈川居然话都不说就直接动手杀人。扑通，张丽蓉瘫倒在地，身体抽搐了几下。很快了无声息，一旁的张修海吓得尖叫一声，涕泪齐流，跪在地上连连磕手：“求求你，饶我一命，饶命！”陈川面色淡漠的挥刀，求饶声戛然而止。陈川挥了挥刀，甩掉上面的血液。铁甲来到他身旁，亲昵的蹭了蹭他的肩膀，浑然看不出片刻前的凶悍模样。干得不错！陈川笑眯眯的摸了摸铁甲脑袋，要不是小家伙解决了狙击手，他可没这么容易干掉莫有心等人。哦！铁甲欢喜的叫了一声，陈川将尸体都收进空间背包。准备之后找个地方处理掉，走吧。陈川朝小区方向走去，铁甲解除战斗形态，恢复成原来的小巧体型，跳到陈川肩上。回到家中，陈川立刻冲了个澡，洗掉身上沾染的血气，随后来到客厅坐下，换出个人面板，姓名陈川，等级五，属性力量47体质58敏捷53精神43自律点 3,500 五技：鲸吞呼吸法，圆满；奔雷拳，真武；如影随形，圆满零五千；绝影刀法。真武，锁灵功圆满三五五千，运气术和他预估的一样，圆满境如影随形，只增加了三点属性，不过也足够他突破到五级层次了。如今他的四维属性总值已增加到201点，也及五级下位的水准。不过就陈川自己的感觉，他如今对上五级中位都有一战之力。如果施展绝影刀法真武士的话，估计连五级中位都能重创。至于气种爆发，这个威力还得是气种酝酿时间而定。比如他现在丹田里的气种已经酝酿了足足一个月，如果爆发开来的话。陈川估计，就算是五级上位，他也能一刀斩了。至于五级之上的境界，他了解的情报不多，就不得而知了。从五级下位到五级巅峰，一共四个小境界，共计二百点属性，四维属性总值要达到四百点才能满足第一个晋升条件，之后就是突破生命之锁。陈川回忆起在武者之家上看到的情报，可惜也就仅仅如此。论坛上并没有关于生命之锁的情报，等比赛过后再找董老师问一下吧。陈川心中有了计较，继续看向面板，五级一栏上，鲸吞呼吸法。奔雷拳和绝影刀法都已经达到极限，无法再提升。运气术本身也无法提升，还能够继续突破的就只剩如影随形和锁灵功了。不过这两门武技再突破就是真武境，带来的属性增幅有限。想要继续快速提升实力，修炼新的武技势在必行。陈川看向兑换商店，希望接下来可以抽到新的高星级武技。张丽龙等人的消失没有引起任何波澜。第二天大学武道交流赛照常举行，正式比赛的热闹程度远超预选赛。还没到九点，三个会场的观众席就已经坐得满满当当。而且观众中的舞者比例也增加了一大截，入目望去，黑压压一片人头，喧嚣的声浪仿佛要将天花板掀开来。明明是同个体育馆，可再次踏入会场，海岸大学众人却有种截然不同的微妙感觉，好像来到一个完全不同的地方，也不知道是不是正式比赛的光环加成。而他们的心情也与昨天全然不同，兴奋、自豪。他们是踏入这个会场的仅有的三支综合大学队伍，仅这一点就足够感到自豪了。海岸大学进场时，还在观众席上引发了一阵不小的骚动。看，是海岸大学。就是那个拿到了预选赛冠军的黑马学校，啧啧，今天之前我都不记得有这么一个综合大学，没想到居然是他们拿到了预选赛冠军。听说是海岸大学今年出了个绝世天才，年纪轻轻就是四级武者了。四级武者，那算什么绝世天才？超凡大学的参赛队伍里哪个没有四级武者？一看就知道你是外行人，那怎么能一样？在综合大学里都能成就四级武者的，放到超凡大学里，指不定毕业时都是五级武者了。有没有这么夸张？议论声此起彼伏，有关海岸大学的讨论迅速在人群中传扬开来。许多舞者纷纷对海岸大学，尤其是走在队伍前头的陈川头去好奇和审视的视线。预选赛热度虽然不如正式比赛，但终究是武道交流赛的一部分，有不少人在关注着。昨天预选赛的结果传出以后，许多人都大吃一惊，在舞者之家论坛上还掀起了不小的风波。谁也没想到，预选赛冠军最终会落在名不见经传的海岸大学头上。而带领海岸大学杀出重围的陈川，也在论坛上好好出名了一把。白金市综合大学首位四级舞者学生，这个名头还是十分惹眼的。当然，谁也不会想到。这个饱受关注的星星，其实就是大名鼎鼎的暗压。迎着众多关注的视线，海岸大学众人来到赛方位，他们准备的休息室。正式比赛的参赛学校数量较少，
，因此是两个学校共用一个休息室。和海岸大学同个休息室的是林川大学。陈川等人进入休息室的时候，林川大学的人已经在里面了。听到动静，林川大学师生转头看来，面上纷纷露出异色。海岸大学夺得预选赛冠军的事早已传得沸沸扬扬，他们自然不会不知道。而且何星等人昨天回来后，还带来了陈川与林川宇的交手视频。看完后，林川大学五个参赛的学生俱都咋舌不已，对海岸大学的实力也有了新的认识。不敢再小瞧这支综合大学参赛队伍。将临川大学师生的举止看在眼里，程思雨和肖立成四人俱都暗暗感慨：昨天进入休息室时，他们还遭到了方言大学队伍的讥嘲，可今天却是截然不同的待遇。连临川大学这等超凡大学队伍都不敢小瞧他们，这种被对手重视乃至忌惮的感觉，委实让人畅快。当然了，四人内心都很清楚，临川大学师生与其说是重视海岸大学，倒不如说是重视陈川这个人。仅陈川一人就已经抵得上整支队伍了。董海洋拍拍手，将学生们的注意力吸引过来。第一轮比赛还有15分钟才开始，对决名单会在赛前5分钟公布，大家先坐下来休息一下，调整调整状态。众人一言坐下，开始闭目养神。同一时间，二楼三号休息室内，作为去年冠军，景阳大学享受到了特殊待遇，单独使用一间休息室。除了参赛的五个学生外，此时还有十多个学生也跟着一起待在了里面，正在热烈的讨论预选赛的事。海岸大学和远山大学那场比赛我也去看了，当时还吓了一跳，没想到陈川居然是四级舞者。那个陈川实力不容小觑，尤其是横练舞技，造诣很高。海岸大学这次全靠了陈川，要是没有陈川，他们估计第二轮就被淘汰了。没错，陈川厉害归厉害，可惜其他队员实力太渣了。真要在比赛里遇上海岸大学，我们肯定碾压他们。这句话引来所有人的一致赞同。景阳大学参赛队伍里，单单四级舞者就有三个，主将活动更是四维属性总值超过180点的天才舞者。有这三人在，海岸大学无疑是不堪一击。对了，一个女孩突然转头朝旁边的苏贤说道：“苏贤，我记得你认识陈川对吧？女孩和苏贤关系不错，曾经听他提到过异常典礼的事。”印象中，陈川貌似就是那个救了他一命的人，有过一次交集。苏贤点点头，神色有些复杂。当初和陈川结识时，他就知道陈川是个武道天才，单论天赋，甚至不比霍动逊色，却怎么也没想到陈川进步如此惊人，现在就已经是四级武者了。他虽然也是景阳大学参赛队伍的成员之一，却排名末尾，现在也不过才三级巅峰的实力水准，与陈川相比，无疑一个天一个地。想到当初自己还说要在交流赛上和陈川一较高下，苏贤不免暗暗自嘲。自己现在怕是在陈川手下连一个照面都走不过去。想到那个颀长的身影，苏贤不禁有些恍惚。一旁的胡旭林看了苏贤一眼，眉头微不可察的皱了皱。苏贤容貌姣好，天赋出众，在景阳大学里深受许多男生喜欢。只是他性格清冷，虽然不至于高不可攀，难以接近，但和男生通常都保持着礼貌而疏远的距离，以至于至今都没听说有哪个男生抱得美人归。胡旭林还是第一次见到苏贤，只是听到一个男性的名字就露出这种少见的表情。他原本就是苏贤的爱慕者之一，见状心中不禁涌起危机感。眸光闪了闪，胡旭林轻咳一声，说道：“陈川的横练武技造诣很高，不过抵挡三级武者的攻击还行，遇上同级武者估计就够呛了。”不少人纷纷点头。能够参赛的四级武者，哪一个不是武道天才？几乎每一个都出身不凡，手上至少掌握了一门攻击性的二星武技。陈川想要再像预选赛时那样凭横练武技硬抗，根本不可能。见众人都赞同了自己的意见，胡旭林嘴角微翘，继续道：“除此之外，陈川在攻击方面也存在着短板。圆满劲奔雷拳固然威力不俗，但毕竟只是一星武技，对上冰器类二星武技。”即便高出一两个境界，依旧还是要吃亏一些。众人又纷纷点头。赤手空拳不如兵器，这是武者圈子里的共识。否则，专精拳脚武技的武者也不会那么少见了。即便是专精拳脚武技的，也多会选择佩戴金属手套之类的防具。像陈川那样纯粹以拳头战斗的四级武者实属罕见。经由胡旭林这么一分析，众人对陈川的重视程度顿时减少了许多。想想也是，毕竟是综合大学武者科出身，听说家境也很普通，能成为四级武者就已经很出色了，战力弱一些也不出奇。照我说。要是胡学长遇上陈川，肯定能轻松击败他。有人笑着说道：“胡旭林是景阳大学参赛队伍里仅有的三个四级舞者之一，实力不俗。”这话一出，顿时就有不少人出声附和。胡旭林一边摆手谦虚，一边不动声色地偷瞥苏贤。可让他疑惑的是，苏贤此时的脸色十分古怪。事实上，苏贤此时正处于疑惑中。要说胡旭林的分析倒也没错，可问题是，苏贤曾经亲眼见过陈川施展刀法的场景。他的刀法造诣绝对不低，根本不像胡旭林说的那样只擅长拳脚舞技。迟疑了下。苏贤正想开口替陈川证明，却被一阵声音打断。好了，别说海岸大学的事了，海岸大学还不值得我们在意。我们真正该重视的对手是飞扬大学才对。说话的是队伍里实力仅次于霍动的裴宪平。他一开口，周围顿时安静下来。苏贤只好将到嘴的话语吞了回去。胡旭林从善如流，沉声道：“我调查清楚了，飞扬大学今年的参赛队伍里，同样有三个四级舞者。飞扬大学和景阳大学可谓是老对手了，尤其是在近几年，大学武道交流赛的冠军基本都在这两个学校之间来回腾挪，也因此。”飞扬大学是景阳大学最重视的对手，没有之一。不过，胡旭林话锋一转，看向休息室角落的青年：“我们有霍栋在，今年的冠军肯定是我们的。”众人循着胡旭林的视线望去，目光落在温文儒雅、气
，面上巨多露出深以为然的表情，显然对青年极有信心。面对众人的注目，霍栋只是微微一笑，没有说什么。就在这时，一阵低呼响起，将所有人的注意力吸引了过来。对决名单出来了，众人立刻抬头看向墙上的电子屏幕，画面上是16个学校的对决组合，其中景阳大学的对手是月明大学，后者在十三所超凡大学中排名靠后。今年队伍里只有一个四级舞者不足为惧。众人紧跟着看向飞扬大学。想要看看飞扬大学的对手会是谁，结果这一看不由愣住。海岸大学，胡旭林微微一怔，旋即失笑摇头。海岸大学还是缺少了点运气，其余人也都纷纷摇头叹息。可惜了，要是海岸大学遇到的是月明大学，那晋级的可能性还是挺大的。只能说他们运气实在差了点，偏偏撞上飞扬大学。没办法，运气也是实力的一部分。其实输了也无所谓，海岸大学能走到这一步已经很不错了。难不成还指望他们拿冠军啊？说的也是，往年进入正式比赛的综合大学。哪个不是在第一轮就被淘汰的？听着周围的议论声，苏贤不由眉头微蹙，可他却说不出反驳的话来。事实上，他也不觉得海岸大学能战胜飞扬大学，除非陈川能一挑三击败飞扬大学的三个四级舞者，那样或许还有希望取得胜利。然而，这种事情可能性同样很低。陈川或许能赢过其中一个，可要说连续打败三个在苏贤认识的同龄人中，能做到这一点的只有霍栋了。说到底，终究还是海岸大学其他参赛学生实力太差，拖累了陈川的后腿。旁边的女生注意到苏贤的表情，疑惑道。怎么了，苏贤？苏贤回过神来，摇了摇头道：“我没事。”那就好，我们是第二会场第一轮，你该准备进场了。我知道了。同一时间，三号休息室内，气氛安静的有些诡异。在看完对决名单后，临川大学师生一致朝陈川等人投去怜悯和同情的目光。对上哪个学校不好，偏偏对上了飞扬大学。看来海岸大学第一轮比赛就要落败淘汰了。可惜了，他们原本还有晋级第二轮的希望的。海岸大学众人这会也都神情凝重，吕子琪更是直接小脸一垮：“太倒霉了吧！”怎么第一轮就遇上了种子选手？飞扬大学和景阳大学被公认为交流赛的夺冠种子，许多学校最怕的就是第一轮遇上这两个种子选手。比赛开始前，无比暗暗祈祷，千万不要对上这两个学校。谁曾想，这么倒霉的事情，偏偏让他们碰上了。董海洋神色凝肃道：“飞扬大学今年的参赛队伍一共有三个四级舞者学生，剩下两个也都是三级巅峰，不好对付。”听了这话，程思雨四人心情越发沉重。这何止不好对付，根本就对付不了。程思雨四人很有自知之明，以他们的实力。能拼掉一个三级巅峰的对手都已经很不错了，最大的可能恐怕是连一个都拼不掉。毕竟三级巅峰舞者和他们这些刚晋升三级层次的人，实力差距还是很大的。如果真是如此，那到时陈川就要一条舞才有可能战胜飞扬大学了。这难度不说也罢。相比其他人的神色沉重，陈川一如既往的淡定自若，笑了笑道：“放心吧，到时都交给我就是。”众人只当他是在安慰自己，纷纷挤出一个笑容，点了点头。陈川心里明镜似的，却也没多解释。与其多费口舌，不如用实际行动来证明。见气氛沉重，董海洋只好站出来说道：“好了，都打起精神来，怎么还没开打就先丧失信心？陈川都没沮丧，你们沮丧什么？”程思雨四人神色讪讪，连忙打起精神。说的也是，要说接下来比赛压力最大的，毫无疑问是陈川。陈川都没说什么，他们怎么好意思在这里垂头丧气？见众人恢复精神，董海洋暗暗松了口气，催促道：“我们的比赛在第一场次还是第一会场？走吧！”众人一言起身，朝外面走去。走进会场的瞬间，喧嚣热烈的气息扑面而来，震耳欲聋的喧哗声浪更是让人胸口微微一闷。隔了好几秒才缓过来。与此同时，飞扬大学参赛队伍也从另一侧通道走出来。随着两支队伍出现，会场的气氛再度攀升，达到顶点。许多观众脸上都带着兴奋和期待。正式比赛的第一场就很有看点，一方是热门的夺冠种子，另一方则是预选赛冠军，同时也是今年交流赛最大的黑马。比赛双方都是极具话题性的学校，他们之间的对决无疑让人十分期待。来了来了，可总算要开始了。淡定，这场对决胜负早就没悬念了。这么激动干什么？切，还用你说？谁不知道海岸大学输定了？老子要看的是陈川。没错，海岸大学整支队伍最有看头的就是陈川了。我想看看他能打败几个对手。一条五是没可能了，兴许能一条四或一条三吧。听着四周传来的议论声，飞扬大学队伍中一个矮个子男生冷哼一声：“一条三，未免太看得起那个陈川了。”和他并肩同行的翁永学闻言转过头来，笑，呵呵道：“即将，你可别小瞧陈川了。我看过他的战斗视频，那横练功夫确实了得。”叫做即将的青年嗤笑一声，拍了拍腰间挎着的钢刀。他的横练功夫再厉害，还能挡得下我的段月刀不成？文无第一，武无第二。从昨天开始，即将听到最多的名字就是陈川，周围人早就把他夸出花来，这让即将十分不爽。同样是四级舞者，就因为陈川读的是综合大学，就比他们高出一头不成？即将对此不屑一顾，当时就打定主意，要是在比赛中遇到陈川，一定要当着所有人的面击败他，好让所有人都明白，他即将可比陈川厉害多了。汪永学和即将从小认识到大，看一眼就知道好友是什么心思，却只是笑了笑，没有说什么。即将骄傲归骄傲，却有这个资本。年纪轻轻就是四级舞者不说，一手段月刀更是达到了大成境。要知道，段月刀可是二星武技，在这个年龄就能将二星武技修炼到大成境，
，整个飞扬大学独此一甲，就连孔威在武技方面也比己将略逊一筹。要不是孔威思维属性总值比己将高出不少，主将的位置是谁的还不一定。有如此出色的天赋，即将自然有骄傲的资格。来到坐席区坐下，即将看向海岸大学那边，目光恰好与陈川对上，当即挑衅的扬了扬眉。陈川淡淡一笑，平静的收回视线。即将顿时有种一拳打在棉花上的感觉，越发对陈川不爽起来。这时，带队老师的声音响了起来：“抽签结果是我们先派人上场。”大家有什么想法没有？即将回头看去，恰好看到队伍里的刘子俊举起手来。老师，让我第一个上场吧。刘子俊是队伍中仅有的两个三级巅峰之一，他心知肚明，要是让即将、汪永学或孔威三人中任何一个第一个上场，那他后面多半没有上场机会了。毕竟这三人无论哪一个，都有一条五的可能。就算不慎输给了陈川，那也轮不到他上场。他可没自信打赢一个四级武者，所以最好还是争取第一个上场，那样还能和海岸大学除陈川以外的四人交手，或许能拿下个一挑四的亮眼战绩。另一个三级巅峰学生也是差不多的想法，见刘子俊捷足先登，心中顿时一阵懊恼。带队老师目光扫过孔威、几江和翁永学，见三人都没意见，便点点头。好，叫你第一个上，谢谢老师。刘子俊大喜，连忙起身朝擂台走去。另一边，董海洋见是刘子俊上场，当即说道：“刘子俊是三级武者，管文彤，你第一个上吧。”管文彤二话不说，起身走向擂台。双方很快登上擂台，隔着二十米站定，看了管文彤一眼，刘子俊嘿笑一声，取下腰间两截铁棍。往中间对拢一合，咔嚓一声，瞬间组合成一根两米长的铁棍。管文彤目露诧异，这人的兵器居然是少见的长棍。他神色顿时凝肃起来。冷门兵器掌握难度远高于刀剑这一类普通兵器，因此使用冷门兵器的武者数量极少。但每一个使用冷门兵器的武者，往往都不太好惹。枪！管文彤拔出腰间钢刀，随着裁判宣布比赛开始，他第一时间主动发起攻势，挥刀冲向刘子俊。擂台上很快回响起兵器相互碰撞交击的声音。管文彤全力以赴，手中钢刀画出的刀光几乎形成一片密密麻麻的刀网，铺天盖地龙向刘子俊，声势惊人。刘子俊却毫不慌乱，铁棍连戳带刺，精准的挡下了每一记刀光，显得游刃有余。两人高强度交锋不过四五分钟，管文彤额头就已经出现一层细汗。反观刘子俊，呼吸依旧平稳有力，高下立判。又过了片刻，管文彤挥刀的速度明显迟滞了一些。趁着这个机会，刘子俊悍然发动反攻，铁棍猛然横扫，破开漫天刀网，旋即重重戳向管文彤腹部，猝不及防之下。管文彤硬生生挨了这一击，是大力臣的劲道当即将他如炮弹般击飞出去，重重摔在擂台边缘。管文彤还想起身，眼前却人影一闪，刘子俊已然出现在他身前，棍尖直抵他的喉咙。你说了，管文彤脸色灰败，沮丧的走下擂台。吕子琪拍拍他的肩膀，大步登上擂台。第二场较量的结果依旧不出意料，在鏖战七八分钟后，吕子琪黯然败北。之后是程思雨也不出所料的败北了。萧立成看着台上只是气息略微有些急促的刘子俊，暗暗叹了口气。虽然早就知道三级巅峰武者和刚晋升不久的三级武者之间有着不小的实力差距，但发生在眼前的情形还是让他颇为沮丧。上吧，尽力而为就是了，不要有压力。董海洋拍拍萧立成的肩膀，萧立成重重点头，迈步走上擂台。连续三场战斗，刘子俊消耗了不少体力，再加上萧立成实力比之前三人更强一筹，这一次他花了十多分钟才总算击败对手。当萧立成黯然下台时，四周顿时一阵骚动。尽管早就猜到这个结果，可亲眼见到海岸大学被一挑四，还是有不少人发出了嘘声。就这。真让人失望，这实力差距太大了。飞扬大学派出来的都还不是四级武者，就已经一挑四了，很正常。海岸大学原本就是靠陈川一人带进正式比赛的。不管了，接下来总算轮到陈川上场了。万众瞩目之下，陈川终于登上擂台，看着对面的陈川，刘子俊因为一挑四而涌起的兴奋很快回落了下去，不由自主的露出凝重神情。之前都是对手主动发起进攻，然而这次裁判声音一落下，刘子俊第一时间攻向陈川，漫天棍影刹那间笼罩住陈川，浑身上下，当，当，当。清脆的金铁交击声接连蹦响，刘子俊面色骤变，只觉手中长棍仿佛击中的不是血肉之躯，而是坚硬无比的钢铁，巨大的反震力道将他虎口震得发麻刺痛。不等他缓过气，一只拳头已经穿过棍影，重重击落在他胸膛上。随着劲气一吐，刘子俊顿时如断了线的风筝般倒飞摔出，一招分胜负。四周顿时一阵骚动，擂台下，孔威、几江和翁永学不约而同眯了眯眼。好强的横练武技，果然和视频中的一样。翁永学神色间浮现一抹惊叹。即将紧抿着嘴，这次却没有反驳。他骄傲归骄傲，却不是自大之徒，自然看得出陈川横练武技的强悍。话虽如此，即将依旧自信自己的断月刀不比陈川的横练武技差。他转头看向带队老师，沉声道：“老师，接下来让我去会会陈川吧。”带队老师沉思了数秒，摆摆手：“不急，让吕刚再去探探陈川的实力。”吕刚便是队伍另一个三级巅峰武者。即将闻言，眉头一皱，却也明白带队老师的打算。到目前为止。他们唯一知道的陈川的实力情报，就只有强悍的横练武技和圆满进奔雷拳，其余一无所知。吕刚打不赢陈川是肯定的，但兴许能逼出陈川的一些实力情报，让之后上场的几江三人有个底。飞扬大学实力强劲，却从不会轻视任何一个对手。
。每次比赛，他们都会提前收集对手的情报，做好应对。这是除了实力外，飞扬大学能够多次夺得交流赛冠军的另一个主要原因。听到带队老师的话，吕刚脸色顿时一垮，但还是硬着头皮登上擂台。然而，结果却让他们失望了。陈川从头到尾只用了一拳，就将吕刚打飞出了擂台。看到这一幕，即将再也按捺不住，不等带队老师出声，就大步冲上擂台。他拔出腰间钢刀，目光炯炯地盯着陈川。都说你的横练武技高超，今天就让我来试一试，看看是你的横练武技厉害，还是我的断月刀厉害。断月刀，陈川回忆了下，依稀想起这好像是一门二星武技。与此同时，随着即将的话音落下，观众席上也响起一阵交头接耳的声音。断月刀是什么武技？孤陋寡闻了吧？断月刀可是二星武技，据说练到圆满境，劈石断岩就跟切豆腐一样。真的假的？这么厉害？骗你干什么？这点事情武者之家论坛上一查就知道。你们还不知道吧？我侄子就在飞扬大学，他说即将已经将断月刀修炼到了大成境。我草，大成境二星武技，这天赋有够厉害的。啧啧，大成境的断月刀，不知道陈川的横练武技能不能挡住？我看陈川的横练武技也不是普通武技，挡住即将的断月刀应该没问题，但要像之前那样毫发无伤是不可能了。四周的议论声传入耳中，让陈川不禁诧异的看了几江一眼。大成境二星武技，难怪这家伙看起来一副很吊的样子，上来就说要和他比拼。陈川的眼神落在几江眼中，却被他解读成了震惊。心中暗暗自得，他掂了掂手中钢刀，朝陈川嗤笑道：“你要是还像之前仗着横练武技正面硬抗，受伤了可别怨我。”陈川哑然失笑，看来他真是被小瞧了。陈川也不和几江辩驳，只是微微一笑：“是吗？你这么一说，我倒想试一试了。”几江眼睛眯了起来，片刻后冷笑一声：“那就别怪我没事先提醒你。”短短几句话，擂台上的气氛就陡然凝滞了起来，而这股氛围很快也蔓延到观众席上，周围的议论声渐渐减弱，所有人都瞪大眼睛看着擂台，唯恐错过接下来的任何一幕。擂台上，裁判左右看了一眼，见双方都已经做好准备，当即宣布比赛开始。话音落下的瞬间，即将已然闪身掠出，劈刀向前。凌厉的刀光宛若利电般穿透虚空，几乎是一刹那，跨越二十余米距离，眨眼袭至陈川跟前。陈川面色不变，依旧一动不动地立于原地。在众人惊愕的目光中，凌厉的刀光悍然击中陈川肩膀，刹那间就听当的一声金铁交鸣，火星迸溅，足以断金炼铁的锋利刀刃却在皮肤表面停了下来，难以寸进分许。即将满脸错愕，露出见了鬼一样的表情。孔威、翁永学和吕刚等人也齐刷刷露出难以置信的神情，四周更是猛然一静，旋即哗然大作。毫发无伤？怎么可能？不是说即将的大成境断月刀很厉害吗？怎么陈川连皮都没破？我不是看花了眼吧？即将是不是留了手？应该没有吧？此起彼伏的惊呼声和质疑声将即将惊醒过来，他猛地大喝一声，再次挥刀劈向陈川，顿时又是当的一声脆响，除了擦出一溜火星外，陈川依旧毫发无伤。往日里连肩炎都能轻松两断的强悍刀法。落在陈川身上，却如同春风拂面，别说伤口了，白痕都没能落下一道。即将整个人都呆滞住了，他无法相信自己引以为豪的大成近段月刀，居然连伤都无法伤到陈川。这超乎现实的一幕，让他有种做梦一样的荒唐感，只觉脑袋阵阵眩晕，完全失去了思考能力。不是说会让我受伤吗？陈川的声音突然响起，将即将从震撼中惊醒过来。他抬起头来，正对上陈川似笑非笑的揶揄眼神：“怎么不继续了？难不成这就是你的全部力量了？”即将脸庞顿时长成了猪肝色。神色间满是羞恼，片刻前说过的话，再从陈川口中说出，顿时激潮意味十足，就连空气都仿佛充满了讽刺。既然不打算继续，那就换你来接我一招。陈川淡淡一笑，猛地闪电探手，即将还没来得及反应过来，就绝手中一空，兵器已然落入陈川之手。下一秒，一抹凛冽到了极致的刀光猛然亮起，刺目欲盲的寒光刹那间充斥满即将全部视野，让他呼吸不由一滞。与此同时，一股寒气从后背直窜而上，即将瞬间只觉头皮一阵发麻，危险！极致的危险！求生的本能驱使下，即将的动作比思维来得更快，整个人疯狂向后退去，速度甚至比他平时全力施展身法时还要迅捷。可即便如此，依旧摆脱不了那抹刀光。凛冽的刀光犹如复古之躯，始终紧贴在他胸前，让他时刻笼罩在那股恐怖的危险感之中。仿佛过了几秒，又好像只过了一瞬，即将陡觉脚下一空，整个人不由自主的向后摔倒。等回过神来，他发现自己已经摔倒在擂台外的地板上，而那道可怕的刀光已经消失无踪。陈川站在擂台边缘，居高临下的望着他。灯光穿过陈川的身体，洒下一大片阴影，将即将完全笼罩在内，同时也在他心中洒落下大片幽邃的阴影。那一刀已然彻底击溃了他的斗志。寂静，诺大的会场一片鸦雀无声。所有人都被刚才那一幕震得目瞪口呆。不单单震惊于陈川的横练武技之强，连即将的大成近段月刀都无法破防，更震惊于刚才那惊艳无比的一刀。此前陈川一直以拳法对敌，从未使用过兵器，以至于几乎所有人都觉得他精善拳脚。对兵器类武技并不擅长，直到刚才那一刀，那道惊艳而凛冽的刀光，在击溃即将的同时，也彻底撕碎了所有人对陈川的固有印象。原来陈川不单单是拳脚，就连刀法也如此精湛，刀法造诣高超如即将，也被他一刀干脆利落的击败。
。景阳大学的休息室内，刚刚结束比赛回来的众人正目不转睛地盯着屏幕，那惊艳无比的一刀，他们都看在了眼里，不由齐刷刷倒吸口气。等回过神来，许多人不约而同看向胡旭林，眼神古怪。就在片刻前，胡旭林还在言之凿凿地分析陈川不擅长兵器类武技，可现在呢？胡旭林脸庞蹭的一下长成猪肝色，就好像片刻前的即将。苏贤满脸失神地看着屏幕，小嘴微张，吃惊的表情与平日里清冷的模样截然不同，甚是可爱。正如他所想的那般，陈川的确不止拳脚，也擅长刀法。只是让他没想到的是，陈川的刀法竟然厉害到了这种地步。休息室内一时间安静的落针可闻，所有人都被陈川的表现震惊到了。胡旭林满脸尴尬，恨不得找个地缝钻进去。裴宪平目光闪烁，看着屏幕不知道在想什么，就连霍栋也神色一片肃穆。三个四级武者学生没说话，其他人只能面面相觑。陈川超乎意料的表现，让不久前还一片轻松的景阳大学气氛瞬间变得凝肃起来。而在会场内，观众席更是早已混乱一片，简直牛逼爆了！好快的刀法，我都看不清出刀轨迹。靠，谁说陈川不擅长兵器类武技的？这刀法都比即将还厉害了，好吗？陈川深藏不露啊，没想到还藏着这么一手精湛的刀法。横练武技强悍就算了，连刀法也这么厉害，这还让不让人活了？最后一句话说出了大部分人的心声：人的精力和时间是有限的，武者通常只能专精某一方面。比如金善横练武技的武者，在其他方面难免就会平庸一些；金善刀法的人，在横练武技方面就会造诣平平，甚至根本不修炼这种武技，就像即将一样。可陈川却两手抓两手硬，而且都出色的令人惊叹。这武道天赋也是没谁了。海岸大学坐席区，程思雨和肖立成四人面面相觑，就连董海洋也有些发愣。他们发自内心的希望陈川能战胜即将，却怎么也没想到是这么一个战胜法。这完全就是碾压了呀！陈川居然连刀法都这么厉害。回过神来。管文同忍不住咽了口唾沫，看向陈川的目光已满是崇拜和佩服。肖立成三人也好不到哪儿去。程思雨和吕子奇聚都眼眸亮晶晶一片，目光一瞬不瞬的盯着台上的陈川。从震惊中醒过神来，董海洋顿时笑得嘴都合不拢了。这小子还真是每回都能给人惊喜。看这形势，貌似他们能赢过飞扬大学。有着差不多想法的还有飞扬大学，只是他们觉得自己貌似快要输了。飞扬大学所在的坐席区此时一片死寂，气氛沉重的令人压抑。就在片刻前，他们还心态轻松无比。觉得赢过海岸大学是板上钉钉的事，可现实却狠狠给了他们一击，即将败了，而且败得极惨。陈川的实力远远超出他们的意料，此时此刻，就连孔威和翁永学都不敢保证能打赢陈川。不，这么说还是有些委婉了。他们两人对上即将，就算能赢，也是上百个回合以后的事了。而陈川对上即将，却只用了一刀，换做他们两人上去，估计也就多撑几个回合的事。失败似乎已成定局。孔威和翁永学对视一眼，均能看到彼此眼中的苦涩。这海岸大学真是奇葩。明明其他人弱的可以，偏偏就出了陈川这么一个强的变态的怪物。这时，带队老师终于回过神来，连忙让人上前将几江搀扶回来。回到坐席区的几江满脸灰败，全无不久前的意气风发。引以为豪的段月刀，连对手的皮毛都没能伤到，反倒被对手一刀击败。这种在自己擅长且自豪的领域被人彻底碾压的感觉，实在让人难以接受。带队老师看了几江一眼，暗叹口气。经过这一回，几江不知道还能不能恢复回以前的自信和义气。如果不行，那他恐怕一辈子都要活在陈川的阴影中，武道上再难有所成就。不过他现在也顾不上劝慰几江，而是转头看向孔威和翁永学：“你们还要上吗？”孔威犹豫了下，重重点头：“我想试一试。”翁永学也颔首道：“总不能还没打就认输，拼一下，或许还有一线希望。”见状，带队老师点点头，不再多说。飞扬大学第四个上场的人是翁永学，同样是使刀，可他的刀法造诣不如几江，连几江都破不了陈川的防御，他自然更难做到了，只能凭借迅捷的身法绕着陈川四处游走，伺机寻找后者的破绽。新一步吗？陈川第一时间认出这门二星武技。当初在一场典礼的时候，他曾经见过苏贤施展过新一步。从翁永学的表现来看，这门身法他显然已经修炼到了大成境。陈川忍不住暗暗感慨：不愧是大学武道交流赛，白金市最优秀的年轻一代武者云集的赛事。平时想要见到一个将二星武技修炼到大成境的武者都难，而正式比赛才开始第一轮，他就已经见到了两个，并且还都是二十岁出头的年纪。交流赛的天才精英果然多得很，也就是其他人听不到陈川的心声，否则肯定要狠狠啐他一脸。压的最天才、最妖孽的就是你了，好不好？脑海中念头闪过。陈川面上一如既往的淡然从容，要比拼身法的话，他自信不会输给在场任何一人。毕竟同样是二星身法，他的如影随形可是达到了圆满境。游走片刻后，翁永学绕到陈川身后，正打算试探性的发起进攻，却陡觉眼前人影一闪，陈川身影已从视野中消失了，不见了。翁永学心头一咯噔，很快反应过来，糟了，可惜为时已晚。身后陡然传来一阵沉闷如雷的破空声，翁永学只觉一股沛然难当的劲道轰中自己后背，整个人瞬间腾云驾雾般摔飞了出去。陈川没有施展真武士。只是很普通的一拳，然而以他如今的身体素质，即便只是随手一拳，翁永学都难以承受。摔落在擂台外的地板上后，翁永学好半天都没能爬起身，四周一片哗然。尽管早就猜到胜负结果，
，但眼前的情形还是让许多人大吃一惊。尤其是陈川展露出来的迅捷身法，速度快的许多武者都没能看清楚。要说最震惊，还是飞扬大学的师生，在场之中当属他们最清楚翁永学的实力。翁永学的新一步可是达到了大成境，即便如此，都被陈川在速度上碾压。那岂不是说陈川的身法造诣远超翁永学，圆满境武技，又或者是三星武技？众人一时间只觉神思恍惚，防御、攻击、速度三方面都没有短板。且都强悍异常，这世上竟然真的有这种全面发展、毫无弱点的武者。良久，飞扬大学一众师生才从震惊中醒过来，带队老师朝孔威投去询问的眼神。孔威深吸口气，二话不说踏上擂台。就算明知要败北，他也不会避而不战。武道意图道阻且坚，磨难众多，不迎难而上，如何攀登更高的巅峰？陈川目光落在孔威神色坚定的面庞上，暗暗点头。不愧是飞扬大学的主将，这星星和气度比起将好太多了。只凭这一点，他将来的成就必然远远凌驾于即将之上。对这种令人尊敬的对手，陈川没有再像之前那样用锁灵功直接碾压，而是用刀法和孔威正面交锋。可生命能量等级和武技造诣的差距摆在那里。尽管陈川刻意压制了力量，真武境的绝影刀法依旧压得孔威抬不起头来。仅仅十来个回合，孔威就被陈川一刀震飞兵器，整个人噔噔连退七八步。陈川没有追击，持刀站在原地，稳住身形后，孔威长叹口气，神色复杂的朝陈川拱了拱手：“甘拜下风，我输得心服口服。”话落，毫不拖泥带水的走下擂台。随着孔威的认输下台，四周观众席上猛然爆发出山呼海啸般的欢呼声。厉害，一条舞啊！这战绩牛逼，何止？五个对手里可有三个都是四级武者，这一条舞的含金量可大了。陈川太强了，这完全是一个人独自击败了飞扬大学。金看生此起彼伏，无数目光纷纷聚集在陈川身上，佩服、崇拜、敬畏、震惊。在这一刻，陈川毫无疑问是整个会场瞩目的中心。海岸大学坐席区已然沉浸在惊喜的氛围中，董海洋一张脸笑得跟菊花一样。比赛开始之前，他怎么也没想到己方居然还有击败飞扬大学的时候。后者可是种子选手，击败飞扬大学意味着交流赛中除了景阳大学以外，再没人是他们的对手。要是能击败景阳大学，他们甚至有机会夺冠。这在以前简直是无法想象的事情。董海洋此时有种被天上掉下的馅饼砸得晕乎乎的感觉。程思雨四人同样兴奋的脸庞涨红，两个女孩看向陈川的眼神满是崇拜。当初陈川曾经询问过程有光，要是夺得交流赛冠军，学校打算奖励什么？那会所有人都觉得陈川是在开玩笑。可如今看来，陈川分明是认真的，而他也有这个实力。比赛开始以来，陈川完全可以说是凭一己之力，硬生生将本应处于末流的海岸大学带到了现在这个地步，简直令人惊叹万分。三号休息室里，与外面欢呼连天的热闹场面不同，休息室内却是一片安静。良久，带队老师才出声打破沉默：“你们怎么看？”一众学生面面相觑，默然无语。这还能怎么看？飞扬大学都被一条舞了，三个四级舞者在陈川手下连一分钟都撑不住，即将和翁永学更是一个照面就被击败。陈川实力简直深不可测，这战斗根本没法打。一旦遇上海岸大学，他们只会和飞扬大学一样，落得个败北淘汰的结局。胡旭林坐在角落里，嘴角紧抿不语。现在回想起来，之前每一句对陈川的分析，都是在狠狠打自己的脸。陈川的短板，事实证明根本没有那种东西。防御，人家的横练武技，连四级武者的大成境二星武技都破不了。攻击，一刀击败四级武者，这足够强悍了吧？速度，掌握了大成境星一步的翁永学，连反应都没反应过来，直接被近身打出擂台。这身法有多迅捷，根本不需要多说。一路看下来，陈川根本毫无短板，堪称全面发展的最佳典范。面对这样一个对手，着实让人发自内心的感到无力。最后还是裴宪平说道：“孔威实力比我和旭林还要强出一筹，连他都不是陈川对手，我们两个肯定也不是。如今只有霍栋才有可能击败陈川。”这话一出，所有人的目光顿时投落到霍栋身上。带队老师皱了皱眉，问道：“霍栋，你有没有把握？”霍栋沉默了几秒，缓缓道：“陈川至今为止的战斗都表现得游刃有余，明显未尽全力。”他的实力恐怕比我们预想的要厉害得多，除非用上那一招，否则我多半不是陈川的对手。提及这个，带队老师神色间顿时多了几分凝肃。你现在的身体素质施展那一招还很勉强，对身体的负荷很大，你确定没问题？没问题。霍栋毫不犹豫点头，我已经尝试过了，过后休息几天就能恢复过来。那就好。带队老师精神一振，脸上重新露出笑容。其他学生被两人的对话弄得满头雾水，不明白是怎么回事，唯独另外四个参赛学生露出松了口气的表情。他们都知道霍栋修炼了一门威力巨大的秘技。为的就是在交流赛上击败飞扬大学。如今飞扬大学虽然已经被淘汰，但用来对付陈川倒也恰到好处。动用那一招的话，击败陈川应该没什么问题了。回到休息室，林川大学已经比完赛回来了。他们的对手是碧海大学，几乎没怎么费力气就拿下了胜利。也因此，陈川一跳舞的过程，他们全程看在眼里，惊为天人。等到陈川回来，林川大学师生看着他的目光，就像是在看着怪物似的。可不是吗？凭一己之力击溃飞扬大学队伍，这不是怪物是什么？注意到他们的视线，陈川回头看过来。一对上视线，林川大学五个参赛学员立刻下意识露出热情的笑容，即便是那个四级武者学生也不例外。强者为尊，
，这是武道世界的最高准则。陈川的实力无疑已经赢得了他们的敬畏。伸手不打笑脸人，陈川也颔首致意了下，旋即收回视线。第一轮比赛持续了一整个早上，八强顺利出炉，碧海大学和青金大学在第一轮就被淘汰，这点不出众人意外。毕竟没有四级武者学生的队伍，在正式比赛中根本走不远。唯独有一点远远超出所有人的意料，那就是飞扬大学提前被淘汰，而且还是败在了海岸大学手下。中午比赛暂停休场的时候，这个消息如飓风般迅速传遍了白金市大半个武者圈子，掀起了轩然大波。武者之家论坛上更是哗然大作，直接掀起一波讨论热度。吃午饭的时候，吕子奇笑盈盈的朝陈川晃了晃手机：“陈川，现在武者之家上可都是关于你的讨论，帖子都已经刷屏了，刷屏了！”众人连忙登上论坛。陈川也取出手机登了上去，点开杂谈板块后，上面果然清一色都是讨论他的帖子。牛逼！一人单挑超凡大学，海岸大学今年出了个妖孽啊，感觉今年可能要出一个综合大学冠军了。从今天起，陈川哥哥就是我的偶像，有想要一起组建粉丝俱乐部的集美吗？陈川随手点开热度最高的一个帖子，往下刷去，浏览下面的回复。今年的交流赛可比往年有看点多了，主要还是出了陈川这匹黑马，简直碉堡了。一个人带着海岸大学硬生生打到了正式比赛八强。今年的冠军看样子要在景阳大学和和海岸大学之间诞生了。我感觉海岸大学夺冠的几率很大，景阳大学和飞扬大学实力相差不大，孔威他们败得那么干脆，霍栋几人估计也不是陈川对手。你们说陈川会不会是五级武者？楼上还没睡醒吧？五级是那么容易达到的？陈川今年才二十岁出头啊！是啊，五级太夸张了。白金市那么多年来还从没出现过五级武者学生。五级虽然不太可能，但我感觉四级巅峰很有可能。死，要是真是四级巅峰，那也十分夸张了。这天赋简直妖孽。往下翻了几页，基本都是在讨论陈川的实力，以及今年冠军会落在谁头上。其中超过半数都支持海岸大学，毕竟陈川在比赛中的表现太让人惊艳了。不过看到十多页的时候，陈川意外发现了一条让人在意的回复：“你们太低估景阳大学了，陈川厉害是没错，但霍栋也不容小觑，他可是有底牌在手的。陈川这次输定了。”回复者言之凿凿的语气引来了不少人的注意。才发出不到一个小时，下面就已经有上千楼的回复了。楼主怎么知道的？莫非是景阳大学的内部知情人？求问是什么底牌？同问。楼主快说一说，楼主的回复也很快到来。别问我怎么知道的，反正有就是有，而且都说了是底牌，怎么可能提前说出来？这回复一出，下面顿时质疑声一片。切，故弄玄虚！我怀疑楼主在骗回复。这年头什么骗子都有，似乎是被众多质疑说的不爽了。楼主又回复了一句：霍栋修炼了一种威力强大的秘籍，我只能说到这里了。你们爱信不信，反正等到比赛开始就能证明我说的是真的。这么含糊的说法，自然不能让所有人满意。于是下面又是一阵群嘲。但也有不少人觉得霍栋或许真的有某种底牌，于是新一轮讨论又开始了。陈川点开那人的头像，发现后面没有继续回复，就没有继续看下去，若有所思的退出论坛。威力巨大的秘籍，陈川突然升起一丝好奇心，很想见识一下。秘籍和武技不同，大都具有某种非持续性的特殊效果，比如运气术就是一种秘籍。这个自律系统出品的秘籍威力巨大，效果惊人。陈川很想对比一下，看看这个世界的秘籍有什么不同。短暂的午饭时间很快过去，下午两点整。八强赛准时开始，海岸大学的对手是一个叫做金杰大学的学校，整体实力在十多所超凡大学中只能排到中游。当知道自己排到了海岸大学作为对手时，金杰大学队伍一片哀叹。进入会场时，队伍士气肉眼可见的低落。这一次，董海洋没再让其他人上场，而是陈川第一个上。陈川也乐得如此，直接来了个一条五，淘汰了金杰大学。一个多小时后，四强赛开始，海岸大学和景阳大学没有排到一起，而是各自对上另外一个学校，这让许多想要提前看到两虎相争的观众很是失望。好在这一刻没多久便到来了，在各自淘汰了对手后，海岸大学和景阳大学双双进入决赛，迎来了武道交流赛的最后一场比赛。比赛放在了最宽敞的第一会场进行，观众席人满为患，甚至还有不少人挤在了过道上。距离比赛开始还有十多分钟，整个会场便充斥满火热的氛围，所有人都在翘首以盼，对接下来的比赛期待万分。可总算等到决赛开始了，不知道这次陈川还能不能像上次对上飞扬大学时那样一挑五。想多了，景阳大学里可是有霍栋在，霍栋也不比孔威厉害多少吧？别争了。等会看就知道了。没过多久，两支队伍几乎同时步入会场，四周的欢呼声顿时越发响亮。感受着周围热烈的气氛，董海洋满面红光，喜不自禁。这还是海岸大学第一次进到正式比赛决赛，不应该说连正式比赛都是第一次进入。参加比赛之前，他怎么也想不到会有这么一天。想到这里，董海洋忍不住看了身旁的陈川一眼，又是一阵感慨不已。这都是多亏了陈川。陈川并不知道董海洋的心思，他的目光落在了不远处的景阳大学队伍中，恰好和苏贤对上了视线。距离那次异常点探索已经过去将近两个月，虽然交换了联系方式，但陈川一直忙着修炼，也没联系过女孩。这还是他们自那次以后第一次再遇。对上视线的瞬间，苏贤脸上不自觉地露出一抹笑意，随即又仿佛醒悟过来似的，脸蛋微红，收敛了笑意，朝陈川轻轻颔首致意。陈川也回了个笑容，毕竟眼下还是对手，两人很快各自收回视线。十分钟后，两个学校的老师上。
，抽签，决定先上场一方。结果是景阳大学先派人上场，裁判声音落下的瞬间，霍东二话不说起身走向擂台，四周登时一片哗然。谁也没想到景阳大学会第一个派霍东上场，无数目光顿时齐刷刷落在海岸大学的坐席区中，众人都想看看海岸大学打算怎么安排。陈川看向董海洋，后者笑着摆摆手：“你自己决定就是。”陈川闻言笑了笑，当即起身走向擂台。四周哗然声瞬间拔上一个层次，许多观众都露出兴奋激动的神情。这场决赛最有看点的，无疑是陈川与霍东的较量。他们原以为要等到最后才能看到两人交手，没想到第一场就来了个将对将，这如何不让他们喜出望外？在众人期待兴奋的目光中，陈川和霍东双双登上擂台，隔着十多米面对面站定。这次陈川没有再赤手空拳，而是带了一把大赛委员会配发的制式钢刀；霍东的兵器则是一柄长剑，同样是大赛委员会制定的制式兵器。他手按在腰间的剑柄上，目光炯炯地盯视着陈川。似乎想要看透后者的真正实力。片刻后，霍栋缓缓开口，神色间一片认真：“你很强，如果正常交手，我多半不是你的对手。但要我就这么认输，我也不甘心。我们不妨打个赌，我修炼了一招秘籍，要是你能接下这一招，我们学校便立刻认输。倘若你接不下，海安大学便自觉认输，怎么样？”霍栋一番话，宛若投入平静湖面的炸弹，瞬间在人群中引爆开来。论坛上说的是真的，霍栋真的有底牌。我就知道景阳大学没那么容易被击败。有谁知道是什么秘籍吗？都说是底牌了。哪那么容易给人知道？不过看霍栋这郑重其事的模样，那秘籍威力肯定很强。陈川倒是不怎么惊讶，笑了笑问道：“我能问问是什么秘籍吗？”原本只是随口一问，没想到霍栋居然坦然回答了：“惊雷式，这是这招秘籍的名字。据说脱胎于一门四星剑法，威力强绝。以我现在的实力施展出来，除非是五级武者，否则就算是四级巅峰，想挡下这一招也要付出巨大代价。”霍栋一番话再次引发轩然大波：“脱胎于四星剑法的攻击型秘技，难怪霍栋这么有信心，一招决定胜负。不过仔细一想。”要是连这招秘籍都奈何不了陈川，那确实没必要再继续打下去了。可问题是，陈川能挡住这一招吗？如果霍栋说的话里没有水分的话，那交流赛里恐怕没人能挡下这一招。即便是陈川也不例外。听了霍栋的话，陈川眉头微挑，饶有兴致地问道：“你为什么要告诉我这些？”霍栋沉声道：“无论说不说惊雷式的情报，都改变不了结果。能挡住你，自然能挡住；挡不住，自然挡不住。有什么所谓？”陈川点点头，的确是这个道理。霍栋继续道：“还有一点，惊雷式这一招，我修炼不久。”目前只能勉强掌握，一旦施展出来，就无法精准控制威力。如果你到时挡不住，很可能会受到严重的伤势。我希望你能明了这一点，然后做出选择：是要和我继续交手，还是就此认输？陈川哑然失笑，说道：“要不是看你一副认真的表情，我都以为你是在耀武扬威，吓唬我赶紧认输了。”霍栋眉头一皱：“我没有这个意思。”陈川淡淡笑道：“好了，我明白你的意思了。不过我没有认输的打算。你尽管出手，我也很想见识下你的秘籍的威力。”见陈川一副不以为意的模样，霍栋暗叹口气，旋即神色一整。既然陈川选择继续，那他也不会瞻前顾后，现在他要做的就是击败陈川，拿下胜利。随着两人结束交谈，擂台上气氛顿时变得凝滞起来，四周观战人群也下意识放缓了呼吸，瞪大眼睛盯着擂台，唯恐错过接下来的情形。枪，清扬的脆鸣声中，霍栋拔出腰间的长剑，剑身平举胸前，一股锋锐凌厉的气势刹那间自他身上溢散而出。只是眨眼的功夫，整个擂台就被这股气势所笼罩，空气仿佛一下子变得格外凝滞，令人胸口不由自主的发闷。就连位于擂台边沿的裁判也微微色变。忍不住又退后了几步，一些靠近擂台的观众也察觉到了迎面扑来的凌厉气势。这些人中有不少武者纷纷脸色一变，好惊人的气势！这恐怕已经触碰到剑士的边缘了。仅仅是气势就这么吓人，真正施展出来又该有何等威力？陈川这下麻烦了，不少人纷纷看向陈川。擂台下，程思雨等人也露出担忧的目光。陈川不会有事吧？吕子琪忧心忡忡。董海洋安慰道：“放心吧，陈川这小子精明着呢，要是没把握的话，他不会和霍栋打这个赌。”话虽这么说。董海洋其实心里也有些打鼓，要是那招惊雷式真像霍栋说的那样，非五级武者无法抵挡，那陈川再厉害，估计也够呛。而从眼下的情形来看，霍栋的话语并没有太大的水分。寻常秘籍可无法散发出如此惊人的气势。相对于他人的担忧或惊奇，陈川面色一如既往的淡然从容。这副云淡风轻的模样落在霍栋眼里，让他微微疑惑：难道陈川真的有信心挡下自己的秘籍？又或者，其实陈川压根不相信他的话语，没把惊雷式放在眼中。不过，这会已经不是思考这个的时候了。在气势攀升到巅峰的刹那，霍栋目光骤凝，猛然出手。刹那间，就听一声短促的剑鸣蹦响，霍栋屈身向前，以一往无前的姿态持剑直刺而去，目标直指陈川。顿时间，静气清袭，寒意大作。虚空中仿佛真的有一道惊雷炸开，空气像是煮沸的开水，剧烈沸腾。即便隔着上百米，观战人群都能感受到奇瑞无匹的剑势扑面而来，让人心口宛若滚落下一块沉甸甸的巨石，呼吸不由自主的一致。连他们都如此，直面这一击的陈川的压力可想而知。然而，让所有人都大跌眼镜的是，面对如此凌厉的一击，陈川不但没有拔刀抵挡，而是轻飘飘的探出手掌，五指张开，迎向袭来的剑光。他竟是打算以肉掌迎击这一剑。所有看到这一幕的人都惊呆了：陈川这是
，只要稍微练过武的人都看得出，霍动这一剑的威力分明已经达到五级层次。他居然还想用肉掌去接，这是对自己的横练武技有多自信？霍动也吓了一跳。只是招式已出，他再想收回也做不到了，只能眼睁睁看到剑尖利电般穿透虚空，悍然击中陈川的掌心。当，清脆的金铁交鸣回响而起，随着剑尖激涌而来的狂暴劲气，仿佛迎面撞上一堵铁墙似的，轰然迸散烟灭。锋锐的剑尖刺中陈川掌心，在那里留下了一个细小的伤口。一滴殷红的血珠正从伤口里缓缓渗出，染红了剑尖。寂静，死一般的寂静。所有人目光呆滞的看着面前这一幕，瞪大眼睛，露出难以置信的表情。霍动更是直接傻眼，整个人呆愣在了原地，目光正正盯着陈川掌心间那个微不足道的伤口。陈川不慌不忙收回手掌，瞥了眼掌心，微微颔首。这秘籍威力不错，都能让我受伤了。哪怕正处于强烈的震惊中，四周观众听到这一句话的瞬间，也差点忍不住想要骂一句 M M P。你管那叫受伤，那顶多叫擦破皮。对武者来说，甚至连擦破皮都不算，怕是明天一觉醒来，伤口都痊愈不见了。被这么一刺激，人群终于回过神来。这特么叫秘籍？威力就这？不应该啊！刚才那股剑势做不得假，霍动没有说谎。这惊雷式的威力绝对不低，我看不是惊雷式威力低，而是陈川太强了，这招根本对他没用。可是按照霍动的说法，惊雷式非五级武者无法抵挡。陈川能轻轻松松挡下来，莫非他是五级武者不成？这句话一出，四周猛然安静了许多。说出这话的人也陡然反应了过来，愕然瞪圆了眼睛。不会吧！一个惊人的猜测犹如飓风般迅速在人群中传荡开来。擂台上回过神来的霍动也猛然意识到了这一点，抬头惊骇望向陈川，难以置信的道：“你，你是五级武者？”陈川淡淡一笑，坦然颔首：“你说对了。”霍动瞬间呆滞住，四周人群则是哗然大作：“陈川是五级武者？这怎么可能？他才多大年纪？”众人难以置信，可回想起陈川在正式比赛中的表现，又不得不承认，确实只有五级武者才能做到。强烈的震惊迅速在人群中蔓延开来。二十岁出头的五级武者，简直不可思议！白金市这么多年来，十多所超凡大学也只出过四级巅峰的武者学生，从未有过五级武者学生，更别说这人还不是超凡大学出身，而只是综合大学的武者科学生。陈川是五级武者，董海洋目瞪口呆，张大嘴巴说不出话来。他怎么也没想到，陈川竟然早就晋升五级了，这是什么时候的事？啊？程思雨和肖立成几人更是神色恍惚，只觉恍在梦中。就在两个月前，陈川还和他们一样，只是二级武者。两个月时间成为四级武者，原本就已经令人十分震撼了。谁曾想，那还不是他的全部实力？他实际上已是五级武者。这就跟你以为身边的二十岁小年轻只是个大学生，谁知道他其实是博士导师一样。简直不要太震撼！回过神来，霍动脸色瞬间灰白一片，心中苦涩无比。亏他还以为有惊雷势在，击败陈川应该没什么问题。可现在看来，这只是自己一厢情愿的想法。五级武者放在交流赛中，俨然属于降维打击般的存在。他们这些四级武者根本不可能打得赢。即便有着威力强大的秘籍，也是如此。是你赢了。霍动神色复杂的看了陈川一眼，叹了口气，转身走下擂台，回到坐席区。景阳大学一众师生犹自还沉浸在震惊，久久没能回过神来。胡旭林和裴宪平更是满脸恍惚。景阳大学在白金市就是武道天才聚集地的代名词，而他们也经常被人冠以“天才”之称，内心深处时常也会为此感到骄傲与自豪。可就在今天，这份骄傲与自豪却被彻底碾碎了。面对一个已是五级武者的同龄人。他们以往未知自豪的实力，顿时显得微不足道。与陈川比起来，他们完全可以说是普通人。在这一刻，他们深刻体会到以前那些普通学生看待他们的时候，是怀着怎样一种心情。太厉害了！身边女生的低男生将苏贤惊醒过来。苏贤看了眼身边满脸花痴盯着陈川的朋友，又回头继续看向陈川，心情格外复杂。一方面是景阳大学落败带来的遗憾与不甘，一方面则是陈川五级武者身份带来的震撼。其他人或许还差了一点，可苏贤却在两个月前和陈川一起战斗过。认识的人在两个月后突然从三级武者变成五级武者，这种实力上的巨大转变所带来的震撼，不是亲身经历者根本无法体会。苏贤猛地攥紧手掌，内心深处突兀涌起一股动力。他要努力修炼，迟早有一天要追上陈川的脚步。在霍动下台没多久，景阳大学就宣布认输。这个决定不出众人意料。不说霍动和陈川打赌在先，就算景阳大学拼着名声受损，不想履行赌约，那结局也不会有任何改变。五级武者只用一只手都能吊打景阳大学整支队伍。所以，景阳大学认输的十分干脆。当裁判宣布海岸大学获得本年度大学武道交流赛冠军时，整个会场都爆发出震耳欲聋的欢呼声。现场的火热程度远超以往任何一届交流赛，只因今年的交流赛远比往年任何一次都要来得令人意外，更令人惊喜刺激。这还是大学武道交流赛举行以来第一次有综合大学夺冠，更出现了白金市首个五级武者学生。可以预见，这次交流赛未来很长一段时间内都会成为人们津津乐道的话题。拿到奖杯的时候，董海洋感觉像是在做梦一样。直到忍不住掐了自己一把，疼得龇牙咧嘴后，他才确定这不是在做梦，而是活生生的现实。紧随而来的便是强烈的狂喜。今天过后，海岸大学必然会名声大噪，成为综合大学中的第一。
，甚至足以比肩超凡大学。而作为此次交流赛的带队老师，他肯定也会受到学校的嘉奖。程思雨几人同样兴奋无比，不仅仅是因为学校夺冠，更是因为比赛之前成有光的承诺。一旦他们夺得交流赛冠军，学校就会奖励他们每人三百万奖金。三百万啊，妥妥的巨款！即便是程思雨和肖立成这两个武道家族出身的人，这会也欣喜若狂。不过旋即，他们又神色感激的看向身边的陈川，这次能拿到冠军。完全是托了陈川的福，如果仅仅只有他们的话，恐怕在预选赛第二轮的时候就被淘汰了。陈川完全是凭一己之力，硬生生拖着整支队伍打进正式比赛，进而拿到冠军。所有人都明白这一点。颁奖仪式上，会场大半的目光都集中在陈川身上。所有人都知道，今天过后，一颗耀眼的武道星星即将冉冉升起。颁奖仪式过后，陈川和董海洋说了一声，提前偷偷溜走，这让许多想要和他搭讪套近乎的人十分失望。回到家中，陈川第一时间换出成就列表，果不其然。力拔头筹已经完成，四千字绿点入手。如此一来，他手上的字绿点已经达到七千五百点之多。陈川二话不说，先把四星破镜石兑换了。这东西虽然暂时用不上，但以后开始修炼四星武技后，用处就大了。陈川有预感，接下来很快就能入手四星武技。这段时间的研究下来，他也摸清了兑换商店的一个规律，那就是随着他实力提升，兑换商店刷出高等级物品的频率也逐渐提高。四星破镜石的出现就是证明，说不定接下来某一次刷新就能刷出四星武技，或者能间接入手四星武技的物品。比如地下城钥匙之类的，商店刷新还要24小时。陈川也不着急，回家吃饭洗漱，然后一觉睡到第二天中午。刚起床，手机就收到了短信，是董海洋发来的，让他明天一早到学校领取奖金。想起那三百万奖金，陈川心情又愉悦了几分。汪汪，似乎感受到了主人的好心情，铁甲快步跑了过来，亲昵的蹭了蹭他的裤脚。你很快又有稀有金属可以啃了。陈川笑着摸了摸铁甲的脑袋，从空间背包里取出一块普通铁锭，随手扔了出去。铁甲直接一个跳跃，轻松咬住铁锭落地。随后吞进口中，嘎吱嘎吱大口咀嚼起来。吃过早饭，陈川开始日常修炼。如影随形和锁灵功都还只是圆满境。在入手新武技之前，陈川打算尽快将这两门武技修炼到真武境。日常修炼虽然只能增加十几二十点熟练度，但积少成多，一个月下来也相当于一两张随机习武卡了。晚上，兑换商店终于刷新。兑换商店，下一次刷新， 23小时59分59秒。天刀玉牌，使用后可进入天刀幻境接受历练，每通关一层历练，可获得对应奖励。售价。两千字绿点，修为结晶，指定一种武技使用可获得五年该武技的修炼经验与感悟，售价五百字绿点。随机属性卡，使用后随机增加三点属性，售价一百字绿点。第一件物品立刻吸引住了陈川的目光，天刀幻境。陈川若有所思，从说明文字上看，这天刀玉牌应该是和地下城钥匙差不多的东西，通关对应的难关或挑战后就能获得奖励。而从天刀幻境这个名字来看，其通关奖励应该和刀有关。刀具，亦或刀法武技，陈川心中登时涌起一丝期待。绝影刀法突破到真武境无法再提升的当下，他迫切需要一门新的高星级武技来提升属性。没有犹豫，陈川直接兑换了天刀玉牌。剩下两件物品都是老面孔，不用说，直接兑换，然后立刻使用。修为结晶用在了锁灵功上，瞬间增加900多熟练度。随机属性卡则增加了两点力量和一点精神。陈川如今也逐渐发现了一个规律：随机属性卡虽然名字里有“随机”两个字，效果却并非完全随机。四维属性中数值相对较低的属性，增加的几率明显大于其他较高的属性。比如这一次增加的力量和精神，就是陈川四维属性中数值最低的两种。姓名：陈川，等级：五，属性：力量49体质58敏捷53精神44自律点： 2,900 武技：鲸吞呼吸法，圆满；奔雷拳，真武；如影随形，圆满三五两千；绝影刀法，真武；锁灵功，圆满幺零幺二五千；运气术，四维属性总值204点。陈川暗暗点头，将目光看向手中天刀玉牌。玉牌呈椭圆形，触感莹润微凉，正面刻着“天刀”两字，背面则是一座九层宝塔。抱持着好奇心，陈川攥紧玉牌，在脑海中默念开启。刹那间，一时一阵恍惚，仿佛灵魂离体一般的感觉。等回过神来之际，陈川发现自己已身处在一条宽敞的大街上。大街两侧是陈列的古代木质房屋，经过常年的风吹日晒，墙体已经破破烂烂。偌大的街道上空无一人，处处透着萧瑟与荒凉，不时有阴风飞卷而过，霎时寂人。陈川抬头望去，百米外是淡淡的雾气，白茫茫一片。看不出景色，再看自己身上，不知何时已换上了一身干净利落的净服，手中更握持着一把寒光闪闪的钢刀。想起刚刚那种灵魂离体式的感觉，陈川顿时若有所思：我不会是灵魂被拉到了这个地方吧？陈川活动了下身体，和现实中没什么区别。不过他很快就发现空间背包打不开，个人面板倒是还能召唤出来。正研究之际，前方突然传来一阵脚步声。陈川抬手看去，就见雾气中缓缓走出两个身着净服、手持钢刀的男子，两人年纪大约三十岁上下，五官平凡。诡异的是，两人长得一模一样，就连身形都仿佛一个模子里刻出来的，让人不由自主地联想到克隆人。大大，两个男子缓缓朝陈川逼近，先是漫步行走
，紧跟着是小步快跑，速度越来越快。等冲到陈川跟前时，已是急步狂奔，手中钢刀横斩而出，一左一右朝他裂空斩来。陈川想也不想，直接运进施展锁灵功，是鲜血迸溅。感受着肩膀和侧腹传来的剧痛，陈川不禁大吃一惊：锁灵功没用，不应该啊！以圆满境铁灵功的防御力，五级下位武者就算能伤到他，也顶多是皮毛伤，而不是像现在这样血淋淋的伤口。吃惊之下，陈川面色瞬间凝肃起来，毫不犹豫反手一刀，撩开右侧袭来的刀刃，同时施展如影随形，闪过左侧的攻击。当，当，当！大街上转眼迸响起不绝于耳的刀兵交击声，三人转眼间厮杀成一团。交手片刻后，陈川很快发觉，这两个男子的四维属性总值并不比他高多少，最多不会超过210点，还处在五级下位层次。之所以能破掉锁灵功，对他造成不低伤害，主要还是因为两人高明的刀法。两人的刀法不知道是什么来路。劈斩之间，刀刃竟然隐隐泛起一层赤光，激荡起阵阵灼热劲浪。每每击中陈川，都能在他身上留下一道焦黑的伤口。自从锁灵功突破到圆满境以来，陈川还是第一次落入如此狼狈的境地。陈川很快意识到，面前这两人所施展的，乃是一种比绝影刀法还要高星级的刀法——四星五界，而且境界绝不会低，至少也是精通境，否则不至于在身体素质差不多的情况下，还能轻松破掉他的圆满境锁灵功。除此之外，两人的身法同样精妙异常，似乎也是某种高星级武技。虽然没有刀法那么令人惊艳，但至少比如影随形出色。不出意外的话，应该是一种三星武技。自从得到自律系统以来，从来只有陈川在武技造诣上碾压别人，像现在这样被人在武技造诣上压制的状况，还是头一回。陈川此时总算体会到之前和他交手的那些敌人的感受了，太憋屈了。眼见不敌，陈川一咬牙，就想要使用气种爆发，可旋即便愕然发现，他竟然无法感应到气种的存在，似乎有一种无形的力量切断了他和气种的联系。无奈之下，陈川又想施展绝影刀法的真武士。可很快又发现真武士也无法施展，靠，一条活路都不给。陈川忍不住暗骂一声：“气种爆发和真武士都无法动用，空间背包又打不开，取不出魔术袋、幸运骰子和仓谷，他手上仅有的四个底牌竟然一个都无法使用，这幻境也太严格了吧！”无奈之下，陈川只能硬着头皮继续苦战。十多分钟后，遍体鳞伤的他身体突然一个踉跄，被两个男子抓住破绽，一刀割喉，一刀刺入心口。剧痛传来的瞬间，他的意识陷入了黑暗。陈川猛然睁开眼睛。冷汗淋漓地喘了几口粗气，环目四顾，他发现自己还在客厅中，铁甲就趴在不远处看着他。见主人大汗淋漓的样子，铁甲疑惑地抬了抬脑袋。陈川没有理会，而是检查了下自己的身体，毫发无伤。见状，他这才长舒口气。看来我的确是以灵魂形态进入了天刀幻境，不过那感觉也太真实了。陈川现在还能回想起那种冰冷刀刃刺入体内，生命力不断流逝的感觉，就好像真的死过了一回一样。他打了个机灵，摆脱掉那种令人不适的感觉。这个幻境不好过呀，比地级地下城难多了。陈川有些苦恼地揉了揉眉心，幻境中那两个男子的四维属性总值不算高，但武技造诣却强得惊人，真实战斗力比之五级中位都毫不逊色。在一众底牌都无法使用的情况下，陈川面对两人联手，几乎没多少胜算。或许等锁灵功和如影随形突破到真武境，四维属性总值再提升一些后，才有可能正面击败那两个男子。不过，陈川看向面前虚空的个人面板，刚才那一番厮杀凶险归凶险，对武技提升却颇有好处。短短二十分钟不到的激战，锁灵功和如影随形就各自增加了几十点熟练度。果然还是生死厮杀对武技的提升效率最高。算了，看在武技熟练度的份上，陈川用力拍了拍脸颊，咬咬牙，握紧天刀玉牌，再次进入天刀幻境之中。这一次他有了准备，一进入幻境就死死盯着前方的雾气。数秒后，两个人影从雾气中缓缓走出，依旧是那两个克隆人一样的男子。出乎意料，在陈川集中视线盯着两人看了一会后，两人头顶上缓缓浮现出文字介绍：刀客，五级下位，精通净阳极刀，大成净闪雷诀。原来那门刀法叫阳极刀。陈川恍然大悟。至于闪雷诀，应该指的是两人的身法。从雾气中走出后，两个刀客由慢至快，挥刀向陈川杀来。陈川深吸口气，同样挥刀迎了上去。大街中央很快爆发起激烈的厮杀，一整晚的时间，陈川都泡在了天刀幻境中，与两个刀客厮杀。每一次死亡退出幻境，休整片刻后，他便再次进入。使用天刀玉牌并不需要消耗什么，在天刀幻境中的死亡也不会给现实中的身躯带来损伤，只是会略微损耗一部分精神。一连进入了十二次。陈川感觉脑海深处开始隐隐作痛时，才松开玉牌，不再进入天刀幻境中。再看锁灵功和如影随形，已经分别增加了700多和500多熟练度。这天刀幻境倒是提升武技熟练度的好地方，就是被干掉的滋味不太好受。陈川牙疼似的咧了咧嘴，就这么一晚上的功夫，他已经体验了七八种不同的死法。被刀刺中心脏和被割喉已经算是轻的了，还有削手和腰斩这种重口味的。幸亏每次死亡的时间都很短，否则他还真撑不下去。而就在陈川忙碌于修炼的时候，外界却因为他而哗然一片。经过一天时间的发酵，大学武道交流赛的风波终于彻底扩散开来，在白金市武者圈子里引发了轩然大波。尤其是在武者之家论坛上，有关此事的帖子如雨后春笋般接连涌出，以图版事态迅速占据了整个杂谈板块。
。历年武道交流赛的冠军都是超凡大学，从未有过例外。可今年却是综合大学夺得冠军。如果仅仅是这样也就罢了，关键还是夺冠的海岸大学整体实力远远谈不上强悍，完全是靠着一个学生一代四一路破关斩将，硬生生将队伍带到了冠军位置上。整个比赛完全可以说是那个学生凭一己之力击败一支支强队的过程，这就让人震惊莫名了。而随后传出来的那个学生已是五级武者的消息，更是将许多人大吃一惊。在超凡境强者极少现身的当下，五级武者已经可以说是武者圈子里的中间战力。而这类人往往都是三四十岁的年纪，能在二十七八岁成就五级武者的，都足以当得上一句天才，更别说二十岁出头就成就五级武者的。白金是这么多年来还是第一次出现五级武者学生，这比综合大学夺得交流赛冠军还要更令人惊讶。也因此，陈川这个名字很快就传遍了白金市武者圈子。所有人都知道，海安大学出了一个绝世天才，一个耀眼的武道新星,星自此冉冉升起。陈川并不知道外界因为他而引起的风波。隔天一早，吃完早饭他就前往学校。然而一踏进学校大门，陈川立刻感觉到了诸多视线投落在自己身上。看，是陈川，哪里哪里，哇，真的是陈川！我昨天看了他在交流赛中的战斗视频，简直牛逼炸了。听说陈川现在可是白金市最年轻的五级武者，羡慕死人了。我年纪和他差不多，却还是二级武者，差了足足三个生命能量等级啊！不然人家怎么叫天才？劝你一句，别和天才比实力，人比人会气死人的。听着四周的议论声，陈川不禁摇头失笑。看来交流赛的事情传播的很快。不过想想也是，海安大学毕竟是夺冠当事人，学校里的学生要是知道的慢了，反而才不正常。随着议论声传扬开来，越来越多的学生凑了过来。陈川可不想被当成动物园里的珍稀动物围观，忙不迭加快脚步。路上婉拒了三波女生的搭讪后，他终于赶到教务大楼。教务处办公室里，程思雨、肖立成、吕子琪和管文彤已经到了。瞧见陈川，四人纷纷打招呼，显得十分高兴。能不高兴吗？今天可是领奖金的日子，足足三百万星元。五人聊了一会，董海洋便到了，同行的还有程有光。两人面上俱都带着笑容，心情肉眼可见的愉快。看到陈川，程有光立刻哈哈大笑。陈川，这次你可给了我一个大大的惊喜，能不惊喜吗？海岸大学这么多年来，在交流赛上取得的最好成绩，也不过是预选赛第五名。这次对陈川等人的最好期望，也只是拿到正式比赛的门票而已。谁曾想陈川直接带领海岸大学把交流赛冠军拿了下来。一开始听到这个消息的时候，程有光还以为董海洋在和他开玩笑呢。等到确认消息的真实性后，即便是程有光也不禁大为惊喜。大学武道交流赛冠军这个名头能给海岸大学带来的注意之多，用脚趾头都能想出来。陈川笑了笑，说道：“现在轮到校长给我们惊喜了。”吕子琪和管文彤顿时露出期待之色。哈哈，放心吧，答应你们的奖金跑不了。”程有光笑呵呵说道：“每人三百万奖金，五个人就是一千五百万。”即便对海岸大学来说，这也是一笔不小的金额，但海岸大学这笔钱给的十分痛快。毕竟交流赛冠军这个名头，给海岸大学带来的好处远远不止一千五百万。声望这种东西，有时候不是金钱能够衡量的。董主任，程有光笑呵呵看向董海洋，后者议会，面带笑容的上前一步，将装着支票的信封依次递给陈川五人，给，这是你们应得的奖励。程思雨几人兴奋地接过信封，陈川虽然脸上也带着笑容，不过相比其他四人，明显淡定得多。毕竟他曾经经手过一千多万。他眼都不眨，一次性全部花了出去。与此相比，区区三百万就显得小儿科了。可程有光和董海洋并不知道这一点，他们只知道陈川家境普通，却能在面对三百万时还能淡然以对，这份心性属实难得。不愧是二十岁出头就晋升五级的天才。两人脑海中不约而同闪过同个念头。好一会，众人冷静下来，程有光又勉励了几句，才放程思雨四人离开，只单独留下了陈川。等程思雨四人离开，程有光才问道：“陈川，你知道联邦青年武道大比吗？”陈川一怔，点了点头。联邦青年武道大比可是联邦三年一度的盛事，这种全联邦性质的大型赛事，他当然不会不知道。见陈川点头，程有光笑着说道：“联邦青年武道大比三年一度，下一届大比正好在十一个月后。按照规则，历年都是由各个基地市各自挑选年龄在十八到三十岁之间、实力出色的青年男女参加，名额数量根据城市规模有所不同。而我们白金市今年分配到的名额一共五个，往年都是由各行各业举荐出色的武者，然后在大比前一个月进行内部选拔，从中挑选最强的五人代表白，是参加大比。”今年也不例外，我手上正好有个举荐名额，你要不要试一下？其实程有光还有一句话没说，那就是举荐的武者要求至少有五级层次的实力水准，而海岸大学里根本没有符合条件的人，程家年轻一代同样如此，所以这个名额在程有光手中已经捏了很久了，他差点都想要放弃了，或者干脆转让给其他人。谁知这时陈川横空出世，展露出了绝佳的天赋和实力，程有光极为欣赏陈川，于是便决定将举荐名额用在陈川身上。听了程有光的话，陈川愣了愣。浑然没想到，程有光会推荐自己参加联邦青年武道大比。这种大型赛事云集了全联邦所有天才，难度可不是白金市大学武道交流赛可以比拟的。五级实力放在武道交流赛属于降维打击，放到联邦青年武道大比中，只能说平平无奇。等等，陈川突然反应过来，连市级的武道比赛都有成就，按理说这种全联邦性质的比赛
，应该也能触发成就才对。这个念头刚一浮现，陈川面前陡然跳出一行文字来：乾隆在联邦青年武道大比中夺得冠军，完成后可获得一万字绿点。果然，陈川心中一喜。等看清成就奖励后，他更是暗暗吸了口气，足足一万字绿点。目前为止，奖励最高的成就，都相当于两三个系列成就了。陈川当即下定决心，一定要拿下这个成就。于是他毫不犹豫点头：“谢谢校长，我想试一下。”见陈川一副坚定无比的神色，程有光顿时十分欣慰。他最欣赏的就是陈川这种进取心十足、敢于拼搏的性格。好，那就这样决定了。我之后就帮你把名额报上去。距离内部选拔还有十个月时间，这期间你可以好好修炼，争取实力更上一层楼，到时也更容易通过选拔。陈川颔首表示明白，顿了顿，他突然问道：“校长，您能和我讲一讲生命之所吗？”生命之所，程有光微微一怔，下意识就想问陈川为什么要问这个，可旋即他就反应过来，陈川可不是其他学生。而是一名五级武者，想要知道生命之所的情报很正常。想到这里，程有光轻咳一声，说道：“说起来，你已经是五级武者，也是时候知道生命之所了。趁着这个机会，我就和你好好解释一下。”陈川心中一喜，找程校长果然没错，这位武道家族前任家主果然知道生命之所的情报。陈川精神一振，露出倾听神色。人类其实是一种潜力无限的生物，然而在成长起来之前却十分脆弱，一旦将力量完全解放出来，脆弱的躯体很大可能会适应不了直接崩溃。所以为了自保，人体自我产生了某种限制。这便是生命之所，又被称之为命所。我们平日的修炼以及生命能量等级的提升，其实都是为了强健体魄，为解开命所做准备。解开命所后，人体内沉睡的生命因子便会启用，从而破开自身生命界限，实现生命本质的跃迁。生命能量等级提升虽然也能实现生命本质跃迁，但跃迁幅度远远不如开启命所，那是一种生命本质的升华。达到这一层次的武者，无论肉体还是灵魂，实则已经远远超脱于普通人类之上，因此又被称为超凡境。超凡境，陈川眸光微闪，原来这就是五级之上的境界。生命能量等级一级到五级被称为觉醒境，意为逐渐觉醒强化躯体，直到开启命锁突破至六级，便是超凡境。说到这里，程有光忽然问道：“五级的小境界细分你知道吧？”“知道。”陈川点头，又问道：“那要怎么开启命锁？”“命锁的开启方式有两种，第一种是通过极限的生死厮杀开启，在面临着生命危险、死亡的恐惧中，具有强大执念的人往往能临阵突破，激发出人类的潜在能力，从而破开人体限制，开启命锁。”陈川若有所思。这话听起来玄乎，实则现实中类似的例子并不少见。比如老太太为了救外孙，把汽车抬起来；母亲为了救坠楼的儿子，百米只用五秒。虽然这些例子都远远达不到开启命锁的程度，但其实原理很相似。只是据陈川所知，这种一瞬间爆发出违背常理力量的行为，过后往往会导致器官衰竭、寿命削减等等灾难。这是脆弱人体获取超出自身负荷的力量所需付出的代价。而五级武者的躯体虽然比普通人类强健的多，但开启命锁的负荷同样远远超过前面所举的例子。对五级武者而言，开启命锁带来的负荷同样十分沉重。那么，通过直面死亡的方式来开启命锁，是不是也会留下某种后遗症？陈川将这个疑问问了出来。程有光赞赏的看了他一眼，笑着点点头：“你果然很聪明。根据联邦历年数据统计，用这种方式开启命锁的武者，寿命普遍比同级武者少了五分之一左右，且等到年老体衰后，实力衰退的速度也比其他武者更快。”陈川顿时一阵咋舌：“实力衰退且还罢，五分之一的寿命削减，这代价未免太大了，完全是在用寿命换取力量啊！那第二种方式呢？”程有光微微一笑，问道：“你听说过武道虚境吗？”陈川茫然摇头。武道虚境是数百年人类发现的一处异常点，也正是从那以后，武道纪元才正式开启。武道虚境迥异于其他异常点，它并不属于通常意义上的次元位面，没有任何智慧生命，也没有完整的生态系统，甚至连环境都不是固定的。与其说是异常点，更像是一个秘境。不过，武道虚境具备一种十分神奇的效果，那就是可以帮助武者开启命锁，且没有任何副作用。陈川眼睛一亮，没有任何副作用，这可比第一种方式好多了。不过陈川很快反应过来，没有副作用不意味着简单。要是这种开启命锁的方式没什么难度的话，超凡境武者也不至于那么少了。将陈川的神态变化看在眼里，程有光知道他已经意识到，眼中闪过一抹赞赏，继续讲述：武道虚境虽然可以帮助武者开启命锁，却必须要通过里面的历练才行。历练根据难度不同，由高到低依次划分圆、天、地、人四级。难度等级越高，通过历练后得到的洗礼强度越高，武者能得到的增益越多。以前甚至还出现过通过天级难度历练的武者，不但成功开启命锁。还一次性增加了四五十点属性点，陈川听得眼睛越来越亮。高难度历练还能增加属性点，看来他以后开启命锁时一定要尽可能选择高难度等级。正当陈川这么想的时候，眼前陡然又跳出一行文字来：命锁挑战一，在武道虚境中通过最高难度等级挑战，并成功开启一阶命锁，完成后可获得五千字绿点。目前进度零一，又触发成就了。陈川愣了愣，旋即一阵惊喜。就这么一会儿功夫，他已经连续触发两个成就了，而且奖励都还不低。今天运气也太好了。压下心中惊喜，陈川忙问道：“那要怎样才能进入武道虚境？”程有光笑道：“武道虚境掌握在联邦手中，每隔三个月，各基地市就会统一开放武道虚境，五级武者只要报名就能参加。对了，武者之家上就有报名渠道。”
。顿了顿，程有光看了陈川一眼，似乎不太放心，又嘱咐了一句：“武道虚境的历练虽然比第一种方式安全，但通过难度同样不低，即便是最低难度的人级历练，也不是那么容易通过的。历年的人级通过率连百分之十都没有，所以你最好将四维属性总值提升到极限的四百点，武技尽可能突破到高境界，再进入武道虚境。”陈川大为诧异，四维属性总值不到四百点也能进入武道虚境？当然，程有光笑了笑，解释道。命锁只是限制武者实力提升，不开启命锁，武者的四维属性总值一旦提升到四百点，就无法再增加，也无法突破到生命能量等级六级。所以，就算四维属性总值不到四百点，也能开启命锁，只是通常没有人这么做而已。听到这里，陈川已然明白过来，想想也是，命锁历练难度原本就高，四维属性总值不达标的情况下再进行历练，通过几率就更低了。再者，历练难度越高，通过后得到的增益就越大，所以可能的话，武者肯定要尽可能挑战高难度的历练。如此一来，尽可能提升自己实力，直到无法再增强后，再去挑战命锁历练才是最佳的做法。从教务处办公室出来，陈川精神振奋，可总算知道怎么开启命锁了。接下来要做的就是提升实力，早日将四维属性总值提升到极限的四百点，然后再去武道虚境开启命锁。还有武技也不能落下。按照程有光的说法，成功开启命锁的武者中，超过九成都是通过的人级难度，剩下一成中，大部分都是通过的地级难度，只有极少数天才能通过天级难度。这样的人，整个白金市一年都出不了一个。至于最高的元级难度，自武道纪元开始以来，还从没有人通过，以至于在许多武者眼中，元级难度更像是一种象征性的难度等级符号，根本没有任何实际意义。最高的元级难度历练有多难通过，由此可见一斑。如果陈川要挑战这最难的一关，那势必得做好万全准备。四维属性总值达到极限只是最基础的，还要掌握足够多的高星级和高境界武技。想到这里，陈川心中不禁跃跃欲试。元级难度历练对其他武者来说是根本无法通过的难关，可对有自律系统在手的他来说，却并非毫无希望。深吸口气，陈川压下激涌的心绪，朝校门方向走去。大学武道交流赛已经结束，接下来他在学校已经没有什么事。在毕业典礼之前，他基本不需要再来学校。接下来这段时间就专心修炼。在联邦青年武道大比来临之前，他最好晋升超凡境，只有这样才能在天才云集的联邦青年武道大比上夺冠，完成乾隆成就。一边沉思着，陈川一边走出校门，浑然没注意到后方不远处一个盯着他的人影。四五十米外，廖全脸色苍白的看着陈川身影消失在校门口。经过大半个月的修养，他的伤势已经恢复了许多，只是右脚却还绑着石膏，必须依靠拐杖才能行走。此时此刻，廖全的心情格外复杂，震惊、愤懑、不甘、懊悔，心里像打翻了五味瓶一样，格外不是滋味。当初被身份不明的偷袭者打断双腿，导致交流赛名额被替换时，他虽然不甘，但还能暗暗安慰自己。陈川等人估计连预选赛第二轮都进不了，黄论拿到预选赛前三名了，那一百万奖金只是镜中水月，看得见摸不着。所以不参加交流赛也好，省得输了比赛还要受到其他人的讥嘲。可等到预选赛结果传来的时候，他整个人都呆愣住了。预选赛冠军？怎么可能？就凭陈川那几人的实力，怎么可能赢过远山、青津和碧海这几个顶尖大学？廖全不信邪的上去武者之家，结果就看到了陈川轻松击败林传宇，吓得远山大学当场认输弃权的视频。四级武者，陈川居然是四级武者，廖全难以置信。这个时候他已经开始懊悔了。要是自己能参赛的话，那一百万奖金现在就是囊中之物了。然而，更让廖全震惊和懊悔的还在后头。等到第二天，海安大学夺得交流赛冠军的消息传来，在校内掀起轩然大波的时候，廖全已经傻眼了，开始怀疑人生，打破他的脑袋，也想不到事情会发展到这种局面。海安大学能拿到预选赛第一名，就已经很令人震惊了，现在竟然还拿到了交流段冠军，这用惊喜都已经无法形容，称作奇迹都不为过。陈川那些人到底是怎么做到的？而廖全很快便知晓了原因，陈川其实不是四级武者，而是特么的五级武者。知道这个消息的瞬间，廖全有种世界观都崩塌了的错觉，二十岁出头的五级武者。要不要这么夸张？震惊的同时，廖全心里也难受的几乎要吐血。三百万奖金啊！就这样和他失之交臂。廖全心中恨死了那个偷袭他的武者。事实上，廖全也曾经怀疑过，偷袭他的会不会就是陈川？可转念想想，陈川就算是五级武者，也不可能悄无声息的打断他双腿，事后还一点痕迹都没留下。事发当天，周围的监控录像压根找不到半点行凶者的痕迹。退一步说，就算是陈川，廖全如今也只能咬牙忍了。他有胆子得罪一个天赋出众的三级武者学生。却没胆子得罪一个经验卓绝的五级武者学生，后者意味着什么？用脚趾头想都知道。五级武者学生不出意外的话，未来成就超凡境强者几乎是板上钉钉的事。得罪这样一个前途无量的天才，想想就令人头皮发麻。在原地怔愣许久，廖全才脸色灰败的转身离开。远远望去，他的背影格外寂寥。回去的路上，陈川顺道去了趟银行兑现支票。没过多久，他账户里就多了三百万新元。现在我也是百万富翁了。看着手机上显示的余额，陈川脸上露出笑容。之前虽然拿到过一千多万，但那是按压的钱，他真实的身份没法动用。可这三百万不同，来历清晰，陈川可以毫无顾忌的使用。想了想，他还是放弃拿这笔钱购买稀有金属的念头。
，好不容易有一大笔可以随意动用的金钱，还是留着以备不时之需。至于购买稀有金属，等找个时间再去商盟用痴心果交易就行。这段时间下来，陈川手上已经积攒了五十多颗痴心果，足以交易换来价值五百多万的稀有金属。养头一界生物真是费钱啊！陈川感慨了一句。到现在为止，花在铁甲身上的钱已经有将近一千七百万。这笔钱都足够一个普通三口之家不用工作也能安稳过一辈子了。当然了，在陈川看来，这笔钱还是花得很值的，毕竟培养出了一个忠心耿耿、不会背叛的武战力。刚回到家中，陈川就接到丁岩的电话，说他已经订好了二十天后的飞机票，到时回来白金市正好可以参加陈川的毕业典礼。聊了一会，陈川便挂断电话。想到二十天后就能看到丁岩，他心情顿时愉悦起来，扔了块铁锭给凑过来的铁甲当零嘴。陈川随后取出天刀玉牌，进入幻境中开始与刀客厮杀。在提升武技熟练度这方面，天刀幻境和异象熏炉都能发挥出不低的作用。只是天刀幻境发挥较为稳定，而异象熏炉则不确定性更高。在没有幸运骰子配合的情况下，异象熏炉大多数时候都是一整天下来都无法触发一次顿悟，平均三四天才触发一次。尽管这概率已经比其他武者的顿悟高出许多倍，但依旧无法让陈川满意。尤其是在有天刀幻境作为对比的情况下，陈川在天刀幻境内提升的武技熟练度，一天下来足有上千点。尽管滋味十分不好受就是了。所以。在天刀幻境的效率下降到一定程度之前，他都打算在里面修炼提升武技了。一直到晚上兑换商店刷新的时间，陈川才从天刀幻境里退出来，换出个人面板一看，锁灵功增加了600多熟练度，如影随形则增加了400多熟练度。至此，如影随形的境界进度已经过半，只要再提升900多熟练度，就能突破到真武境。陈川很好奇身法的真武士会是什么效果。就在这时，陈川忽然低吟一声：“精神属性增加了。”他目不转睛地看着面板上的精神属性。就在昨天，精神属性明明还是44点，可现在却变成了45点，怎么会这样？陈川皱眉思索，片刻后渐渐露出若有所思之色。这两天要说有什么变化，那就是他在天刀幻境里死亡了二十多次。莫非是因为这个？陈川越想越有道理。精神属性通俗点来说，其实就是意志力。而在天刀幻境里经受的死亡痛苦，则淬炼和增强了他的意志力，所以才导致精神属性增加。没想到天刀幻境还有这种效果，陈川大为惊喜。他一直没找到稳定的提升精神属性的渠道。没想到今天却机缘巧合的找到了一个，这下在天刀幻境里锻炼的理由又多了一个。好一会，陈川才从惊喜中回过神来，打开兑换商店。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。春芒丹，服用后可瞬间恢复部分伤势，并加快伤势痊愈速度，持续时间24小时，一瓶共有12颗。短时间重复服用会降低效果，售价 1,000 自律点。指定属性卡，使用后增加3点敏捷，售价100自律点。三星升星时，使用后可指定一种武技星级提升一级。星级提升后，武技熟练度全部集成，仅对三星及以下等级武技有效，售价三千自律点。好东西！陈川眼睛亮了起来。指定属性卡且不说，另外两件物品——春芒丹和三星升星石，都是毋庸置疑的好东西。春芒丹从效果来看，其实就是弱化版的恢复药剂，售价和恢复药剂一样，都是一千点，却有十二颗，比起恢复药剂来说更加实用。这并不是说恢复药剂效果不好，而是太好了，瞬间恢复全部伤势的效果，在关键时刻就是第二条命。可大多数时候，陈川受的都只是轻伤。用恢复药剂的话太浪费，用春芒丹的话则刚刚好。两样东西其实各有利弊。无论如何，春芒丹这种好东西肯定是要兑换的。而三星升星石就更不用说了，可以提升五级星级的物品有多珍贵不言而明。虽然最高只对三星五级起作用，不过陈川如今修炼的五级星级最高也就是三星，正好适用，正好可以拿来升级锁灵功或如影随形。陈川脸上露出欣喜笑容，可再一看后面的售价，又有些无奈。他手头的自律点只有 2,900 点。刚好差了一百点，无奈之下，陈川只好退而求其次，先兑换指定属性卡和春芒丹。至于升星石，就先放着，等凑够自律点再来兑换。用掉指定属性卡，陈川的敏捷属性已然增加到56点。姓名：陈川，等级5。属性：力量49体质58敏捷56精神45自律点1800。五技：鲸吞呼吸法，圆满；奔雷拳，真武；如影随形，圆满1 0 2 1 2 0 0 0绝影刀法，真武；锁灵功。圆满二三八九五千，运气数，关掉面板，陈川转而打开成就列表，一族抗击先锋四，击杀一万个一族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得四千自律点。目前进度六四六幺零零零零，极限战斗 V， 击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出二百点，完成后可获得八千自律点。目前进度零一，复仇二，击杀秦长浩，完成任务可获得五千自律点。目前进度零一，堕落克星 I。击杀十个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得一千自律点。目前进度十分之一。乾隆在联邦青年武道大比中夺得冠军，完成后可获得一万自律点。命锁挑战一，在武道虚境中通过最高难度等级挑战，并成功开启一阶命锁，完成后可获得五千自律点。目前进度零一。算上今天新触发的两个成就，列表上已经有六个成就，不过其中有希望在短时间内完成的。
，也就一族抗击先锋四和堕落克星 I。至于另外四个，都因为客观原因暂时无法完成。话虽如此，一族抗击先锋四和堕落克星其实也不是那么容易搞定，前者需要进入一场点，而且要求的击杀数量也十分高，还差着九千多，至少得在一场点里待上十天半月才有可能完成。而后者要说难倒是难，可要说容易也十分容易。难就难在如何找到堕落者的行踪。容易就容易在，只要找到堕落者的藏身之处，击杀九个堕落者并不是什么难事。思索片刻，陈川最后决定还是先完成一族抗击先锋四，至少这个成就有迹可循，不想堕落克星爱那样还要碰运气。这几天先修炼着，等锁灵攻合，如影随形突破到真武境，就找个异常点购买探索证。陈川很快有了计较，这次他不打算再加入探索团了。之前是因为没有异常点探索的经验，加上实力也不够强，所以他才在武者之家上寻找探索团。可今时不同往日，他已经有过探索经验。且自身实力也提升到五级层次，哪怕是最高级别的甲级位面碎片，一场点也能来去自如。转眼过了五天，大学武道交流赛带来的热度已经降低了许多。武者之家论坛上和陈川有关的帖子也不在图板式的刷屏。即便如此，陈川这个名字也牢牢印在了许多人的心头。一大早，陈川就前往环星武者商店。环星武者商店是环星财团旗下专门售卖武者物品的连锁商店，商品种类众多，服务质量有口皆碑。像是二型磐石战斗服或四型巨象战斗服，都能在环星武者商店里买到。白金市总共有八家环星武者商店，其中有一家正好在南区。陈川这次过去是打算采购金属，之前的存货已经快被铁甲吃光了。这些天虽然没给铁甲吞噬稀有金属，但仅仅是自然成长，也让铁甲的成长度增加到七十多点。假如就这样放任铁甲自由发育的话，大概一年半多一点的时间，它就能进化到成熟体第二阶段。当然了，也就想想而已。真要那样的话，等一年半过后，陈川实力都不知道提升到何等境界了。届时，铁甲就算突破到五级上位乃至巅峰，也追不上他的脚步了。思索间，陈川已来到环星武者商店，有了三百万在手，他花钱不用再束手束脚，干脆决定给铁甲改善下伙食。当听到陈川提出要购买价值一百万的高强度合金时，商店工作人员愣了愣。来环星武者商店里购买高强度合金材质装备的人不少，但纯粹只买高强度合金的人却十分罕见。不过一百万已经是一笔不小的生意。工作人员报告给经理后，经理直接大手一挥，卖，立刻从附近仓库调集商品。不到半小时。陈川就拿着装满高强度合金的空间袋离开了。空间袋自然是环星武者商店附送的。这么多高强度合金，应该足够铁甲两三个月的伙食了。以高强度合金为日常口粮，铁甲自然增加的成长度应该会变多一些。但想要快速提升成长度，终究还是得靠吞噬稀有金属。我手上现在总共有64颗吃心果，留下4颗备用，其余60颗可以换成稀有金属。陈川很快做出决定，今晚就去一趟蓝梦酒吧。回去的路上，陈川和往常一样经过一条巷道，可刚走到一半，前方路口突然闪出两个大汉来。并肩堵死了出口，同一时间，身后传来脚步声。陈川眼角余光向后瞥去，来时的路口也已经被两个大汉堵住。四人俱都神色不善地望着陈川。南区治安还是一如既往的差，大白天都能遇到劫道的。陈川面色不变，似笑非笑地看着前方两人：“是谁派你们过来的？”堵路的这四人气息精悍，体格精壮，实力明显不俗，绝不是南区常见的普通混混。要说他们是无缘无故拦路，陈川绝对不信。果不其然，话音落下，前方两个大汉突然侧身让开一条道路，旋即一个中年男子走了出来。中年男子身量不高，体型瘦削，比起身边两个虎背熊腰的大汉，几乎称得上瘦弱。然而给陈川的威胁感却远超那四个大汉。五级武者，而且至少是五级中位。来到距离陈川七八米的位置，中年男人停下脚步，神色冰冷地盯视着他，冷冷开口：“陈川，我们家主要见你。”哦，陈川眉头一挑：“你们家主又是哪位？”“我们是张家的人。”“张家？”陈川登时了然。中年男子口中的家主，显然就是张立龙和张修海的父亲了。干掉张家兄弟后。陈川就猜到张家迟早会找上门来，倒不如说对方能忍到现在才来找他，已经让陈川有些讶异了。不过想来这里面也有尸体被处理掉的缘故。张家确定张立龙兄弟俩失踪，应该费了不少时间。你们家主找我有什么事？别装傻了，陈川，张立龙少爷和张修海少爷的失踪肯定和你有关。你把他们两个怎么了？中年男子冷冷道。在发现张立龙和张修海失踪后，张家立刻展开调查，最后发现，在大学武道交流赛预选赛结束的当晚，两人带了四个武者前去埋伏袭杀陈川，同行的还有莫有心。然而第二天，陈川依旧好整以暇的参加比赛，反倒是张立龙等人消失无踪。无论张家怎么搜索寻找，都无法找到他们的踪影。张家当即断定，张立龙等人很可能已经遭遇不测。身为家主的张全林当即大怒，立刻派人前来抓捕陈川，想要从他口中拷问出张立龙等人的情况。这我就不清楚了。再说，我和他们也不熟，或许他们跑哪里玩去了？要不你们再找找？对中年男子冰冷的目光恍若未睹，陈川耸了耸肩：“我这回还有事，要想请我做客的话，改天提前预约。你没有拒绝的权利。”中年男子眯了眯眼，眼中寒芒闪动。我劝你还是乖乖听话，否则等我们动手，要是让你断个手或断个脚就不好了。陈川毫不畏惧，淡淡笑道：“那要让你失望了。我这个人一向吃软不吃硬。”中年男子冷哼一声：“敬畏不吃吃罚酒。既然如此
，就别怪我心狠手辣了。上，最后一句话却是对四个大汉说的。中年男子话音落下，四人便齐齐拔出武器，气势汹汹的冲向陈川。陈川沈然一笑，也不见他如何动作，身形抖得一阵模糊。下一秒就见四个大汉以比来时更快的速度倒飞摔出，砰砰撞在巷道墙壁上，哀嚎声顿时响起。四人胸前不知何时已凹陷了一块，里头的胸骨早已断裂粉碎。眼见陈川一个照面就将四个四级武者打成重伤，中年男子脸色顿时沉了下来。他原本还对传闻中陈川已经晋升五级层次怀有一分质疑，让四个手下先出手，也是为了试探陈川的实力。结果事实证明，陈川的确已是五级武者，而且比那些刚刚晋升五级的武者还要强上一筹。难怪敢不把我们张家放在眼里。中年男子眼中寒芒余盛。不过，你要是以为这样就能和我们对抗，那就大错特错了。区区五级下位武者，还不放在我们张家眼中？今天就让你见识一下五级中位和五级下位的区别。这句话有点耳熟啊。陈川掏了掏耳朵，很快回想起来，之前有个五级中位的家伙也说过类似的话。不过他现在坟头草估计有一米高了。哦，不对，那家伙作恶多端，估计没人给他立坟。狂妄的小辈！听了陈川的话，中年男子眼中杀意骤然大盛。他猛地探手往腰间一抹，钢刀瞬间落入手中，而后整个人如狮虎搏兔般疾掠而出，悍然杀向陈川。区区五级下位的小辈，居然敢瞧不起他！凌厉的杀气扑面而来。陈川却面不改色，反而冷冷一笑，心念微动间，丹田处的气种猛然爆散开来，无数暖流刹那间充斥满四肢百骸。陈川手腕一翻，苍骨瞬间落入掌间，而后猛然挥斩而出，气种爆发，绝影刀法真武士，银亮的刀光刹那间撕裂虚空，几乎将整条巷道都染上了一层银色气息。锋锐无比的刀气冲天起，让还躺在地上的四个大汉猛然停下哀嚎，只觉胸口发闷，机遇窒息。而直面这一刀的中年男子，更是只觉整个视野都被银亮的刀光充斥满，眼前白茫茫一片。等到视野恢复清晰之际，他只觉浑身上下的力气如同被抽空了似的，接连从喉间涌出。中年男子颤抖着伸出手摸向喉咙，触感一片湿润温热，那是鲜血的触感。直到这时，他才感觉到剧痛潮水般涌来。呵呵呵，中年男子双目圆瞪，张口想要说话，却被涌出的血液堵住喉咙，只能发出含糊的声音。数秒后，他仰天向后摔倒，身体触电似的抽了几下，随后了无声息。苍白的脸庞上，由自定格着茫然与恐惧，似乎直到临死前都想不明白。自己明明比陈川还高了一个小境界，为什么却被一刀斩杀？巷道里死寂一片，四个大汉神色呆滞的看着眼前的情形，只觉口舌干涩，手脚冰凉。堂堂五级中位武者，竟然被一刀斩杀了！不是说陈川只是五级下位武者吗？这到底是怎么回事？啊？陈川收回刀刃，长舒口气。他凝神感应了下，虽然只是一瞬间的爆发，但气种也消耗了五分之一。不过实战结果让陈川十分满意，气种爆发加绝影刀法真武士，秒杀五级中位武者已然不在话下。要是刚才将所有精气全部挥斩而出，估计秒杀五级上位武者都绰绰有余了。回过神来，陈川看向剩下的四个大汉，对上陈川淡漠的视线，四个大汉顿时狠狠打了个激灵，神色惊恐的求饶：“饶，饶命！”话还没说完，刀光闪电般掠过，四人顿时步上了中年男子的后尘。既然决定了要和张家撕破脸皮，陈川便不会手下留情。眼下多干掉一个张家的武者，今后与张家对上时就少一个敌人。将尸体收进空间背包，陈川飞快离开航道。深夜，蓝梦酒吧。严焕正在翻阅文件，莫蒂听到敲门声响起，他下意识想要回应，莫蒂一个机灵，立时反应过来。同样的敲门声，他已经听到过两次，每一次都印象深刻，每一次都给他带来了极大的益处。这大半个月来，严焕做梦都在想着什么时候能再听到同样的敲门声，而现在他的念想便实现了。请进，严焕连忙从办公桌后起身，迎向打开的房门。果不其然，从外面走进来的正是神出鬼没的暗压。暗压先生，好久不见！严焕满脸惊喜，尽管他现在已经是商盟在东区的区域总经理，地位不低。但面对这位神秘莫测的强者时，还是下意识摆出了低姿态。陈川轻轻颔首，没有说话。严焕也不在意，引领着陈川在沙发上坐下，随后亲自动手泡茶。端上茶后，严焕搓了搓手，压抑住兴奋问道：“暗压先生这次来，不知道有什么需要我做的？”陈川从空间背包里取出装有吃心果的小袋子，放在茶几上，这里面有六十颗吃心果。严焕眼睛一亮，虽然不是体力药剂，但六十颗吃心果也已经让他颇为惊喜了。吃心果极受武者欢迎。上一批吃心果卖完后，许多上门的客户还一直询问什么时候有新货。严焕被问得烦不胜烦，要不是他和暗压先生之间是单向联系，早就忍不住主动询问暗压先生了。好在现在总算有新货了，强忍着欣喜清点完吃心果，严焕笑容满脸的点点头。一共六百万星元，暗压先生想用什么结算方式？你们商盟出售情报吗？出乎意料的话语让严焕愣了愣，不过他很快反应过来，笑着点头。当然，暗压先生，我们商盟同时也是白金市最大的情报商，平日里就有情报交易这项业务。陈川暗暗点头，沉声道：“我要白金市所有武道家族的详细资料。”没问题。严焕想也不想应了下来。有关武道家族的详细资料，在商盟对外出售的一众情报中的隐秘等级不高，他自己就能做主对外出售。白金市任何一家武道家族的详细情报，在我们商盟中都有标价，全部加起来是165万，一次性全部购买是150万。不过暗压先生是我们商盟的重要客户，我
，我做主给您个优惠价，只要一百万即可。陈川毫不犹豫点头，成交。剩下的五百万全部换成药精铁。商盟的办事效率一如既往的迅速，只用了不到半小时，陈川就拿到了装满药精铁的空间袋以及一叠厚厚的文件资料。没有多待，陈川随后离开蓝梦酒吧，回到家中，陈川取出药精铁让铁甲吞噬。价值五百万的药精铁进入腹中后，铁甲的成长度直接飙升了一大截，名称铁甲龙犬，等级五。成长成熟体第一阶段1 3 3 2 5千，属性力量67体质75敏捷55精神41天赋龙鳞铁甲，形态转变，金属吞噬，黑暗视觉。备注：体内流着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。还好，药精铁增加的成长度没怎么减少。陈川脸上露出笑容，照这种趋势，只需要再吞噬价值 1,400 万左右的药精铁，铁甲就能进化到下一阶段。一千四百万对寻常五级武者来说是一笔不菲的数额，可对陈川来说并不难，也就一支体力药剂的事。当然了，这只是开开玩笑，除非十分缺钱，否则陈川不会再出售体力药剂。毕竟他自己现在也只有两支体力药剂，何况痴心果也能换来大量星元，一千四百万也就一百四十颗痴心果而已，只要七十天就能积攒够。让铁甲到一旁自己玩耍去。陈川随后取出购买来的资料，开始翻阅起来。之所以要白金市所有武道家族的资料，是因为单独购买张家的情报太过显眼。很容易让人联想到他之后的行动，反正这些情报之后都能用上，倒也不算浪费。正好趁这个机会了解下白金氏武道家族的状况。不过当务之急还是先掌握张家的情报。陈川一目十行，不多时就找到想要的资料。武道家族的定义众说纷纭，但武者圈子里公认的一种说法就是，武道家族必须要满足两点：一是武道传承超过三代，也就是家族中必须连续三代人都有武者，且生命能量等级至少为三级；二是家族里必须有超凡境强者坐镇。只有同时满足以上两点。才会被武者圈子承认为武道家族，而传承年代久远和超凡境武者数量也决定了一个武道家族的底蕴。白金市的武道家族大大小小有上百个，不过其中能称得上是传承久远、底蕴深厚的强盛武道家族的，满打满算也不过个位数，其余的绝大部分都只堪堪满足武道家族的标准罢了。而张家便属于这一行列。张家是白金市地地道道的本土势力，前后历经了五代人之久，若论起传承来，也勉勉强强称得上久远。然而，张家目前只有一个超凡境武者，那就是现任家主张泉灵。张泉灵早在七年前就突破至超凡境，可至今都还停留在六级，未能更进一步。也因此，张家放在白金市诸多武道家族中，只能算是末流。但即便如此，对寻常武者而言，也称得上庞然大物了。别的不说，单单张泉灵这个超凡境武者的存在，就足以让寻常武者不敢冒犯张家。超凡境的怒火，可不是什么人都能承受得了的。不过让陈川讶异的是，资料上还附带了一条讯息：张泉灵在一年前为了寻求突破，深入某个位面碎块级别的异常点中，结果受了重伤，至今还未痊愈。直到两个月前，他还在委托环星财团收集疗伤用的奇珍异草。张泉灵重伤未愈，陈川嘴角泛起一抹笑意。这情报来得可真及时。要是张泉灵是全盛时期，他现阶段还真没办法对付一个超凡境强者。面对张家的步步紧逼，估计只能找个地方先躲起来，等突破到超凡境后再正面迎击。不过现在不一样了，一个重伤未愈的超凡境武者还剩多少实力？五级巅峰，还是五级上位？不管怎样，实力肯定大不如前。现在毫无疑问是对付张家的大好机会。陈川继续往下看去，张家除了张泉灵这根定海神针外，还有四名五级武者，资料上还附带了照片。莫有心赫然在其中，还有一个是白天刚被他一刀斩杀的中年男子，名字叫七平，五级中位武者。剩下两个分别叫张顺和张生云，前者是五级下位武者，后者是五级中位武者。张家目前除了张泉灵和这两人外，剩下的都是四级及以下层次的武者，不足为惧。思索片刻，陈川很快有了计较，他可不是等着敌人主动进攻的性子，与其被动防守，不如主动出击。提前将威胁扼杀掉，报仇不隔夜，未免夜长梦多，干脆今晚就行动。要是张泉灵重伤后实力大降，那就直接干掉对方，覆灭张家；要是发现无法对付张泉灵，那就用传送石离开，找个隐秘的地方暗暗积攒实力。有按压面具和隐身斗篷在，张家休想找到他。只要给他一两个月的时间，他有信心突破到超凡境，到时就能对张家发起反击。下定决心后，陈川立刻开始行动，戴上按压面具，披上隐身斗篷，身影瞬间消失在原地。夜色下，别墅庄园灯火通明。两个守卫倚靠在墙上，看似松懈懒散，实则目光一直警戒的逡巡四周。距离庄园百米外的一处墙角下，陈川目光幽深的看着庄园。片刻后，他踏步而出，走向庄园。门口两个守卫只是二级武者，压根没能察觉到隐身状态下的陈川，依旧目光警惕的环顾四周。陈川就这么大摇大摆的走进了庄园，一路穿过前庭和外院，没过多久便来到内院中。视野中已经逐渐出现此起彼伏的建筑轮廓，庄园出乎意料的戒备森严，沿途有不少巡逻的警卫。好在有隐身斗篷在。这些人丝毫都没有察觉到陈川的存在，一路来到一栋还亮着不少灯的建筑物后方，陈川抬头看了一眼，悄无声息地爬上外墙
，伸手推了推走廊窗户，没推动，窗户锁住了。陈川取出仓骨，插入窗户缝隙中，轻轻往下一嵌，削铁如泥的仓骨几乎没怎么用力，就轻轻松松切断了锁栓。顿时就听咔嚓一声，窗户轻轻打开一条缝隙，陈川趁机鱼贯而入，无声无息地落在走廊上。走廊上空无一人，镜头隐隐传来人声。陈川放轻脚步，缓缓走了过来，声音是从走廊尽头一间房间里传出来的。透过敞开的房门，可以看到里面坐着两个男子。让陈川有些讶异的是，这两人正好是情报上提及的张家、景胜的两个五级武者张顺和张生云。陈川哑然失笑，张家为三，对他具备威胁的人就是张全林、张顺和张生云。他原本还在思考要怎么找到正主，没想到才刚开始搜索就有了发现，运气不错。陈川没有继续前进，而是在距离房间还有七八米的位置停下了脚步。隐身斗篷不是万能的，只能消弭身形和气味，声音却无法消除。五级武者感知何其敏锐，要是再靠近的话，很容易会被察觉到。同样的。五级武者对视线也十分敏感，陈川没有直视两人，只是用眼角余光打量他们，同时凝神倾听两人的对话，还是联系不上七平吗？张生云坐在沙发上抽着烟，眉头紧缩。张顺神色沉重的摇摇头。自从七平奉了家主的命令，带人出去邀请陈川没过多久，他们就突然发现联系不上七平，包括七平带走的四个家族武者也都了无声息。时间一长，张顺心中已经有了不好的猜测。云哥，你说七平会不会被那小子？话没说完整，但张生云已经明白了他的意思，他摇了摇头，斩钉截铁道。不可能！陈川刚晋升五级没多久，实力不过是五级下位，而七平却是五级中位武者，不管怎么想都不可能输给陈川。张顺欲言又止，按理说的确是这样，可他心中不知为何总有种不好的预感，就好像有什么十分不好的事情即将发生。将张顺的神态变化看在眼里，张生云安慰道：“退一万步说，就算陈川实力出乎意料，七平不是他的对手，但脱身总归还是没问题的，你就放心吧。他现在应该是被什么事耽搁住了，用不了多久就会回来，到时我们再详细问问他就是。”张顺一想也是，神色顿时放缓了不少。张生云转移话题道：“家主呢？”张顺答道：“在别墅主楼里，还在会见那个神秘人。”提及那个神秘人，张生云眼中金光一闪。身为张家仅有的两个五级中位武者之一，他在家族里的地位举足轻重，就连家主见到他都和颜悦色。平日里虽然他不怎么插手家族里的事务，都交给了莫有心这位家族老人统管，但想要过问什么事时，莫有心也不会对他有隐瞒。可唯独这个神秘人例外，从一个月前这个神秘人突然现身开始，每一次与家主的会晤都由莫有心亲自接待，禁止其他人插手。就连张生云询问时，也被莫有心搪塞敷衍了过去。张生云心里清楚，这多半是家主示意的，否则莫有心绝对不敢对他有所隐瞒。甚至就在莫有心失踪不明的当下，神秘人今天来访时，家主还亲自出面接待，依旧没让其他人插手。这让张生云对神秘人的身份越发好奇。张顺也同样如此。云哥，你说那人到底是什么来头？谁知道呢？张生云摇了摇头，末了又突然沉吟道：“不过如果我没猜错的话，那人的到来多半和家主的伤势有关。”提起这个。张顺脸上顿时浮现出忧心忡忡的神情。家主的伤势已经持续了一年整，至今为止费了那么多心思和功夫，却始终都没能治好。最近甚至还有恶化的趋势。我前些天见过家主在修炼，他现在的实力水准已经退化到五级巅峰层次，再过一段时间，说不定连五级巅峰都维持不住。听了张顺的话，张生云神色也变得沉重无比，深深叹了口气。家族虽然极力隐瞒家主重伤实力倒退的消息，但世上没有不透风的墙。时间一久，这个消息迟早会传得人尽皆知，到时所有人都会知道张家失去了唯一的超凡劲武者。或许短时间内不会有什么，但时间长了，家族里又没有新的超凡劲武者替上，张家迟早会被从武道家族的行列里剔除。真要如此，那对家族而言无异于沉重打击。别看武道家族只是个名头，可有这个名头在，张家才能在白金市混得风生水起。一旦失去武道家族的名头，不再被诸多武道家族接纳，就是张家由盛转衰的开始。以前还有天赋出众的张立龙在，大家虽然担心，但还有盼头，期待未来某一天张立龙能突破至超凡劲，解体家主之位，振兴家族。可如今，张立龙下落不明，凶多吉少，家族唯一的希望也没了。这些天，家族上下都笼罩着一层阴云，气氛格外沉重。张生云对此也无计可施，只是越发痛恨起那个叫陈川的小子来。这时，张顺忽然道：“云哥，我有点担心。”张生云诧异的看了他一眼：“担心什么？家族现在这种形势，我担心家主会为了恢复实力，铤而走险。”什么意思？啊？张生云皱了皱眉。张顺迟疑了下，还是忍不住说道：“我见过那个神秘人，他虽然披着袍帽，看不清脸庞。”但整个人总给我一种阴冷诡异的感觉，就好像堕落者一样。张生云面色一变，他知道张顺以前曾经和堕落者交过手，这会说出这种话，并非凭空臆测。你确定？不是百分百，但那人给我的感觉和以前遇到过的堕落者很相似，身上都有那种疯狂的味道。张生云顿时沉默不语，脸色凝重。传闻许多堕落者组织都掌握有活死人肉白骨，甚至是延长寿命的异界秘术。这类秘术往往都有着各种各样的副作用，比如抛弃人身，比如减少理性，变得暴力残酷。甚至是向异界强大存在献上自己的灵魂，从此任凭驱使。尽管如此，依旧有许多武者抵挡不住力量和长生的诱惑，加入了堕落者组织。家主为了取回从前的力量，和堕落者暗中来往，这并非没有可能的事。如果真是这样，
，那家主和莫有心这段时间的行为就有了合理的解释。和堕落者来往是武者圈子里的大忌，一旦被外界知晓，不等被踢出出武道家族行列，张家就会迎来灭顶之灾。家主和莫有心如此小心，就不足为奇了。张生云越想越觉得很有可能，神色顿时变幻不定。好半晌，他才沉声开口：“家主要做的事，轮不到我们来智慧。当务之急，还是先解决陈川的问题。”这话一出，张顺心头顿时松了口气。他刚才说出那番话，也是有试探张生云心思的打算在里面。而很显然，张生云最终还是站在了家族利益一方，默认了与堕落者来往的事实。张顺内心其实也是差不多的想法。如果真的能让家主的实力恢复如初，那和堕落者有所交集也不是不能接受的事。相比所谓的人伦道德，家族利益在他心中的分量更重。他更希望家主能早日恢复实力，让张家度过眼下的难关。定了定神，张顺正准备和张生云继续商讨陈川的事，莫地面色一变。与此同时，对面的张生云也瞬间察觉到了不对劲，脸色骤然大变。外面走廊上，条湖出现一股锋锐无匹的刀气，利剑般穿透二十多米距离，转瞬冲入房间里，目标直指张生云。刀光速度之快，迅若惊雷，几乎让人反应不过来。哪怕身为五级中位武者，这一瞬间，张生云也头皮发麻，只觉一股寒气从背脊直窜而上。顾不上多想，他怪叫一声，腰间长刀瞬间出鞘，悍然劈向袭来的刀光。枪！火星迸溅之际，两柄刀刃已在虚空中狠狠交击在一起，只是一方是仓促出招抵挡，一方则是蓄谋已久的全力攻击。孰高孰低，不言而明。瞬息间，张生云持刀，手掌虎口崩裂，钢刀脱手飞出。那一抹凌厉的刀光，长驱直入，悍然斩中张生云胸膛。嗤！鲜血迸溅飞散。张生云凄厉惨叫一声，疯狂向后退去。明亮灯光下，可以看到他胸前已然多了一条深可见骨的伤口。鲜血从伤口中泉涌般秘密流出，触目惊心。这一切发生在电光石火之间。等到张顺反应过来时，张生云已经重伤后退。他骇然看向那个偷袭者。映入眼帘的却是一张会刻有乌鸦图案的白底黑纹面具，以及一把宛若骨头磨削而成的刀刃。在刚骨灰覆灭后，按压这两样特征早已传遍了白金市整个武者圈子，几乎无人不晓。也因此，张顺看到面具和苍白刀刃的瞬间，便立刻认出了来人，当即失声惊呼：“按压，按压！”听到张顺的惊呼声，张生云惊怒交加的抬头看向偷袭者。果然，那张面具、那张刀刃和传闻中按压的特征如出一辙，再加上那一刀所展露出来的实力，十有八九就是传闻中单枪匹马覆灭刚骨灰的按压。只是让张生云想不明白的是，按压为什么会出现在这里，又为什么要偷袭他？张家应该没得罪过按压才对。不过旋即，张生云眼角余光瞥见张顺陡然苍白的脸色，瞬间也反应了过来，是因为堕落者。按压之所以覆灭钢骨会，就是因为后者与堕落者勾连。如今他出现在这里，是不是也是因为得知了家主和堕落者来往的事，所以来覆灭张家来了？念及于此，张生云顿时脸色大变。陈川并不知道两人的脑补，只是微微有些遗憾。要是隐身斗篷的功效再强大一些，能让他多靠近张生云几米。刚才那一记绝影刀法真武士就足以击杀对方了。没有和两人多废话，陈川二话不说，再次杀向张生云。张生云面色一变，连忙向后闪躲。刚才那一刀，要不是他躲得快，早就被开膛破肚了。即便如此，他也已经身受重伤，战力十不存一二。再对上传闻中实力高强的按压，只怕走不过几个照面就要败亡。张顺这时也终于从惊骇中醒过神来，连忙拔出兵器冲向陈川，挥刀斩向他的后背，想要逼迫陈川回防，好救下张生云。可让他惊愕的是，陈川对这刀恍若未睹，看也不看一眼。任由刀刃重重劈砍在自己后背上，刹那间就听当的一声金铁交鸣，陈川后背银光闪现，隐隐呈现银铃形状。张顺的刀刃如同击中尖铁一般，擦出耀眼的火星，最终只堪堪划破战斗服，在上面留下一道浅浅的伤口。看着这一幕，张顺顿时露出见了鬼一样的神情。为了拦下陈川，这一刀他可是全力以赴，却只给对方留下轻伤都算不上的伤口。这家伙的防御力未免太恐怖了。联想到按压覆灭钢骨会，击杀两个五级武者的传闻，张顺不禁胆颤心惊。与此同时，借着张顺刚才那一刀的劲道。陈川猛然加速，须臾间掠至张生云身前，在后者惊骇欲绝的目光中，一刀斩落。嗤！张生云身体猛然僵住，从眉心到脖颈缓缓浮现出一抹血线，数秒后，身体轰然向后倾倒，转眼没了声息。尸体倒地的声音将张顺惊醒过来，看着死不瞑目的张生云，张顺狠狠打了个机灵，如梦初醒，想也不想转身朝门口逃去。按压可是有过击杀五级中位武者的战绩，如今连张生云都死在按压手中，只剩他一个，怎么可能是对手？逃，必须逃！然后将这里的事情告知家主，一定不能让安压活着离开这里，否则和堕落者勾连的事泄露出去，等待张家的就是覆灭的结局了。然而张顺刚冲到房间门口，身后就抖得传来破空声，袁满静如影随形，全力施展之下，陈川转瞬便追上了张顺，挥刀裂空劈出，一股锋锐之意刹那间笼罩向张顺浑身上下，让他只觉如锋芒在背，后心甚至隐隐有些刺痛。惊骇之下，张顺只得硬着头皮回身迎击，短短几个照面，张顺就已经左支右拙，狼狈不堪。就在他惊觉不能再继续这么下去。准备拼着受伤制造逃离机会的时候，眼前陡然亮起一抹璀璨至极的刀光，整个世界仿佛一瞬间被一分为二。等到回过神之际，张顺绝望的发现自己的心口已然多了一道伤口。
，浑身力气随着血液从伤口中不断流失。抬头看了陈川一眼，张顺带着满脸的不甘和绝望，轰然倒地，一动不动了无声息。呼、哦，陈川挥刀甩掉刀刃上的血液，长长舒了口气。十分钟内接连施展两次绝影刀法真武士，就算以他的体质也感到了吃力。最多再施展两次绝影刀法真武士，他的体力估计就支撑不住了。好在总算解决了张生云和张顺，这两人一死，整个张家对他有威胁的就只剩一个张全灵。不过，这两人刚才所说的堕落者，陈川眸光微闪，张全灵和堕落者勾连，这倒是出乎他的意料。要真是这样，那对他来说反倒是个好消息。为了隐藏真实身份，他以按压身份袭击张家，原本就没有站得住脚的理由，传扬出去，怕是会引起诸多非议。一个不好，可能还会引起众多武道家族的敌意。不过现在倒好，张全灵直接给他送了个十分合适的借口。想到这里，陈川不禁一阵失笑。说起来，他和堕落者还真是有缘。上次覆灭钢骨会，就是堕落者给他送来理由。让他得以成功隐瞒了自己的真实意图和身份，而现在又是同样的状况。不得不说，堕落者对他还真是格外的好。短促的脚步声打断了陈川的沉思。与张生云两人的战斗虽然短暂，但激烈的动静还是引起了庄园里其他人的警惕。陈川抬头望去，就见前方走廊拐角呼啦啦冲出十多个人。瞧见陈川，这些人愣了愣，等发现地上张顺的尸体后，不约而同面色大变。张张顺大人死了，张生云大人呢？在房间里。好，好像也死了。那张面具，还有那把古刀。这人是暗压，暗压，他怎么会出现在这里？一众武者乱成一团，惊慌失措。不等他们反应过来，陈川已然急电般冲了过来，刀光刹那间亮起，如电蛇般在人群中四散飞掠。不过一两个呼吸的功夫，十多个实力不俗的武者就几乎全军覆没，只留下一个男子。陈川手掌掐着男子的脖颈，冷冷问道：“张全灵在哪里？”手掌上传来的恐怖力量，让男子感觉自己的脖子仿佛变成了一根脆弱的朽木，只要轻轻用力，就会被咔嚓一声折断。死亡的恐惧笼罩心头，他不敢有丝毫隐瞒。涨红着脸，艰难道：“在在别墅主楼，从从这里往北。”咔嚓！陈川直接扭断男子的脖颈。既然决定对张家出手，他便不会有手下留情的念头。随手将尸体扔在地上，陈川踩踏着满地鲜血来到窗边，直接一跃而下。有入侵者的消息很快传遍整个庄园，大量家族武者和警卫飞快朝着陈川所在的位置狂奔而来，整个庄园迅速沸腾起来。别墅主楼，二楼宽敞明亮的书房里，张全灵坐在沙发上，神色变幻不定，内心似乎正在做着激烈的思想挣扎。沙发对面，徐少和施启明对视一眼，目光中俱都闪过一抹笑意。张家主何必那么纠结？徐少笑呵呵说道：“我们又不是要张家摆明车马加入魔渊之眼，不过是要你们在我们需要的时候，暗地里提供一些帮助而已。用这点代价换取你恢复力量，你不觉得是一件十分划算的事情吗？”张全林闻言看了徐少一眼，心头暗暗冷笑。说的好听，在暗地里提供帮助和加入魔渊之眼也没什么分别了。联邦军方和那些民间超凡组织可不会觉得这两者有什么不同，已经发现无一例外都是剿灭。且一旦向魔渊之眼提供帮助，就等同于将把柄拱手送到魔渊之眼手上。张家今后势必就要任他们驱使，这可不是区区一点代价，而是拿整个张家再换取他恢复力量的机会。张全灵目光闪烁不定，片刻后，他狠狠一咬牙，下定了决心。他要是无法恢复力量，张家势必会被踢出出武道家族行列，从而衰落。除此之外，他眼下正当壮年，也实在无法忍受实力衰退且再无恢复希望的现实。无论是为家族谋划，还是为他自己着想，与魔渊之眼合作都是唯一的机会。事已至此，也没什么好犹豫的了。下定决心，张全灵深吸口气，正想开口，却被突如其来的敲门声打断，声音十分急促，显然来人有万分火急的事情汇报。张全灵皱了皱眉，忍着不满喝道：“进来！”房门推开，一个家族武者步伐匆匆的跑了进来，顾不得理会徐少和施启明两人，径直来到张全灵身边，弯下腰凑近耳边低声汇报。张全灵听罢，脸色顿时变得铁青无比。徐少和施启明也齐齐神色一动，两人都是五级武者。耳聪目明，加上那个家族武者因为太过焦急，声音略微放大了些，所以两人将事情始末听得一清二楚。张家居然出现了入侵者，而且对方还干掉了张顺和张生云。魔渊之眼意图拖张家下水，自然详细调查过张家的情报。徐少知道这两人都是五级武者，张生云更是五级中位武者，入侵者能干掉两人，至少也有五级中位的实力。知道对方的身份吗？张全灵脸色阴沉地问道。寂寞有心遭遇不测之后，张顺和张生云又死在入侵者手中，张家仅有的四个五级武者一下子就没了三个。对整个家族而言，不亚于沉重打击，尤其是在他实力未恢复的当下，更是雪上加霜。张全灵心中怒火激愈，化作实质破胸而出。他打定主意，无论入侵者是谁，一定要让对方付出代价。听了张全灵的问话，那个家族武者迟疑了下，低声道：“对方戴着面具，看不到样貌，不过从着装打扮来看，和传闻中暗压的特征十分符合。”张全灵闻言愣住：“暗压？入侵者怎么会是暗压？他们张家和暗压可没有过节。”不过很快，张全灵便反应过来，看了对面的徐少和施启明一眼。脸色顿时一变，传闻中暗压嫉恶如仇，尤其对堕落者恨之入骨。莫非他是发现了自己与魔渊之眼的来往，所以才对他们张家下手？是了，也只有这个理由了。否则张家此前与暗压毫无接触，
，按压根本没理由袭击他们家族。张全灵一颗心顿时沉到了谷底。他现在担心的不是按压，而是自己与魔渊之眼来往的事情还有多少人知道，是不是已经泄露出去了？万一真的外泄，那张家就完了。徐少和石启明很快也意识到了这一点，脸色纷纷沉了下来。石启，明咬牙切齿的冷哼一声，又是按压这个该死的家伙。上次的账还没和他算，他居然又敢跑出来阻碍我们。随顶的死亡让魔渊之眼大大丢了一次脸面。更让他们好不容易搭上的钢骨灰这条线彻底没了，堪称损失惨重。事后组织大肆搜捕按压的踪迹，想要狠狠报复，可按压就像人间蒸发了似的，压根找不到半点踪迹，让他们白白费了一番力气。如今好不容易搭上张家，眼看着即将成功，按压竟然又半途跳了出来，实在让人忍无可忍。徐少眼中寒光闪过，莫迪说道：“张家主，为了表示诚意，按压就交给我们解决吧。”张全灵豁然抬头，惊疑不定的看向徐少。不过他很快就想起魔渊之眼与按压的过节，顿时恍然。张全灵重伤不好出手。有人帮忙解决入侵者，他自然不会拒绝，当即颔首。那就麻烦两位了，等干掉按压，我们再好好商榷和贵组织的交易细节。徐少和石启明闻言心中一喜，知道张全灵这是下定决心要和魔渊之眼合作了。欣喜之下，徐少当即起身，朝那个家族武者沉声道：“带路。”那家族武者看了张全灵一眼，见后者微微颔首，立刻转身引路。一行人很快离开房间，刚踏出别墅主楼，张全灵就听到远处隐隐传来喊杀声和枪鸣声。庄园里布置了一支的警卫队。人数大约三十人，装备精良，训练有素。不过张全灵一点都没把期望放在警卫队上。黑钢大厦那支足有百人规模、战力强悍的安保部队都被按压单枪匹马击溃，近乎全军覆没。相较之下，家族庄园里的警卫队远远算不上什么，根本不可能挡住陈川的脚步。一行人没有停留，飞快朝战斗动静传来的方向赶去。随着距离拉近，前方的喊杀声不但没有变大，反而逐渐消弭，最后更是彻底停歇。张全灵眼角抽了一抽，拦截的警卫和武者显然已经全军覆没，警卫队也就罢了。那些武者可都是家族精心培养的骨干，是家族的心血和未来，也不知道有多少人死在了暗压手下。一想到这里，张全灵就心疼的几乎滴血，对暗压也越发痛恨。不多时，他们便来到一片开阔的庭院中。与此同时，一个人影从前方拐角不疾不徐的走出。皎洁的月光下，可以看到来人戴着白底黑纹的暗压面具，手持苍白古刃，赫然是暗压无疑。迎面撞上，双方同时停下脚步，目光利剑般直射向彼此。仇人见面，分外眼红。瞧见暗压。徐少和石启明眼中顿时寒芒大盛。天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯进来。徐少目光死死盯着陈川，冷笑连连：“哎呀，这是你自寻死路。今天你别指望能活着离开这里。”陈川看了徐少和石启明一眼，这两人对他的敌意格外明显。略一思索，他就明白过来，沈然一笑：“你们两个又是哪个堕落者组织的？”这话一出，张全林心中一咯噔，暗道：“果然，暗压果然是发现了他和魔渊之眼的来往，所以才来剿灭张家的。”殊不知，陈川此前压根不知道这种事。完全是张生云两人透露的情报，那就让你死得明白一点。徐少冷冷一笑，脱下右手手套。月光下，他的手掌背面如同晕染似的，缓缓浮现出一个血瞳图案。陈川眸光一闪，果然是魔渊之眼的堕落者，也只有这些人才会对他如此敌视。不过这样也好，他不久前还在想着要去哪里寻找堕落者的踪迹，眼下就找到正主了。或许可以趁这个机会完成堕落克星爱。陈川灵机一动，脑海中突然闪过一个主意。另一边，徐少和石启明已然按捺不住杀意。对视一眼，便同时向陈川扑杀而来。两人一左一右分散开来。徐少从右侧攻来，手中钢刀挥落出无数密密麻麻的刀影，铺天盖地朝着陈川席卷而去。与此同时，石启明则从左侧攻来，他的兵器有些特殊，却是一对铁爪，寒光闪闪的爪刃撕裂空气，朝着陈川当头笼络。可以预见，一旦被抓了个正着，脑袋上必然会瞬间多出五个窟窿。两人明显久经配合，攻击时机俱都拿捏得十分巧妙，完全堵死了陈川的闪躲方向。然而，陈川根本不打算闪躲。徐少和石启明一动手。他立刻大致判断出两人的实力水准，五级中位，并且看样子徐少要稍微强上一些。不远处还有个张全灵在，陈川不打算久战下去，当即毫不犹豫爆发气种，澎湃的力量刹那间充斥满全身，将陈川的体魄强化到一个惊人的地步。陈川身上的变化立刻引起在场三个强者的注意，张全灵面色微变，露出惊疑不定的目光。而距离陈川最近的徐少和石启明感觉更是明显，在他们的感知中，陈川就好像一瞬间变成了一头恐怖的史前巨兽，让他们无可抑制的升起强烈的惊悸感，危险。极致的危险，只可惜他们此时已经攻至陈川近前，再想后退也已来不及了，只能硬着头皮继续往前。下一瞬，就听当当两声金铁交鸣，几乎同时响起。徐少和石启明的攻击几乎同时击中陈川，却被一层银铃似的淡淡光芒挡了下来，如中坚铁，难尽寸许。这一幕让两人齐齐一愣，还没回过神来，陈川已然动了。刹那间，一抹耀眼至极的刀光条弧浮现，撕裂夜幕，将整个庭院上空都印染上一层银色气息。突如其来的变故让徐少心中大骇，慌不迭向后退去。同时，手中钢刀连挥，防止敌人趁机攻来。可预想中的攻击并没有到来，视野中的白茫茫很快消散，视觉重新恢复清晰。徐少第一时间定睛看去，整个人顿时愣在原地，露出难以置信的表情。
。十多米外，石启明僵立在原地，一条血线从他眉心一直蔓延到腹部，几乎将他整个人一分为二。他双眼光彩黯淡，脸上定格着茫然与惊恐。僵立数秒后，身体向后倾倒，在地上砰的一声砸起大片烟尘。怎怎么可能？徐少脸色苍白，满脸都是惊骇欲绝的神情。石启明可是五级中位武者，却被一刀斩杀，按压的实力究竟强悍到了什么地步？五级巅峰，又或者超凡境？徐少猛然打了个机灵。整个人清醒过来，他抬手望去，恰好对上陈川淡漠的视线，心脏顿时如同被一只无形手掌攥紧了般，整个人有种呼吸不过来的恐惧感。下一瞬，陈川已然向他杀来，徐少顿时亡魂大冒，惊声怪叫道：“张全灵，你还不快出手！”张全灵这时也从震撼中回过神来，闻言忍不住暗骂一声：“刚刚还说按压交给你们解决，这回就开始求救了，真是废物！”骂归骂，他却不敢放弃徐少。石启明和徐少都是魔渊之眼的接头人，前者已经被杀，要是连后者都死在这里。魔渊之眼说不定会把怒火发泄在张家头上。心念电转间，张全灵手中瞬间多出一把长剑，整个人闪身掠出，剑光如疾风骤雨般展开，笼罩向陈川后背，意图逼迫他回身防守。可陈川根本看也不看一眼，依旧挥刀斩向徐少，仿佛将夜幕一分为二的耀眼刀光再度亮起，在徐少惊恐绝望的目光中落在他身上。砰！徐少如炮弹般摔飞出去，重重砸落在地上，生死不知。同一时间，张全灵的攻击也落在陈川身上，刹那间就听金铁交击声不绝于耳。眨眼的功夫，陈川就挨了不下百剑，后背火星接连迸现，但因暗芒银飞点点。可等到张全灵停下手来时，却发现陈川除了战斗服毁损了外，后背竟是毫发无损，连皮毛都没伤着一根。怎么可能？张全灵忍不住倒吸口气。他虽然身受重伤，只能发挥出小半实力，但刚才那一击依旧有五级巅峰层次的力量，就算是五级巅峰强者，也不可能毫发无伤的挡下来。莫非暗压是超凡境武者？吃辣！陈川一把扯掉破破烂烂的战斗服上衣，露出精壮的上半身。以他的身体素质和圆满境所灵功，自然不可能无伤挡下五级巅峰层次的一击。之所以能做到这种事，完全是依靠了气种爆发。不过，连续两击加强版的绝影刀法真武士和刚才的防御，已经耗尽了气种最后一丝精气。他能清晰感觉到体内那股澎湃的力量正在飞快消散，转眼便消失不见。张全灵正惊骇之际，突然发现陈川身上气势肉眼可见的衰弱下去，转眼便跌落了一大截。他战斗经验何其丰富，立刻就明白了过来，脸上露出冷笑：“原来是用了灵石爆发力量的秘籍，亏我差点还以为……”你真的是超凡境武者！在发现暗压只是依靠秘籍临时爆发后，张全灵心中顿时松了口气，同时也有些庆幸，要不是徐少和施启明帮他挡下了暗压的秘籍，他最终就算能击败暗压，伤势必然也要加重。到时就算有魔渊之眼的秘术，恐怕也无力回天。好在老天爷总算是站在他这边的，这回暗压恐怕正处于秘籍结束后的虚弱期，实力能维持在五级层次就已经很不错了。传闻中的暗压也不过如此，我还以为有多厉害。张全灵眯眼盯着陈川，眼中闪动着冰冷的杀意。现在。你还有什么手段和我对抗？陈川不以为意，淡淡笑道：“用固有思维判断别人，可不是个好的习惯。”张全灵皱了皱眉，心中有些惊疑：莫非暗压还有什么底牌？否则他怎么还能如此冷静淡定？目光闪烁数秒，张全灵身形蓦地一闪，突然杀向陈川。上一秒人还在十多米外，下一秒已连人带剑袭至陈川面前，手中长剑携着奇锐无匹的劲气刺向陈川心口。陈川早就防着张全灵的举动，见状毫不犹豫，猛然挥剑斩落。刺耳的破空音爆声中，一道巨大的半月形苍白刀气凭空浮现，携着碾压万物的霸道气势，悍然迎向张全灵。早在之前的战斗中，苍古就已经差不多吸收满了灵魂之火，石启明的死亡更是补足了最后一点。随着陈川突破到五级，苍白刀气的威力也进一步水涨船高，达到了五级巅峰层次。刀气一出，沉重的压迫感顿时铺天盖地涌向张全灵，让后者呼吸不由一致，骇然变色。张全灵完全没料到，陈川竟然还藏着这么一记杀招，猝不及防之下，只能一边后退。一边拼命挥舞长剑，连绵剑势疯狂刺出，接连落在苍白刀气上。每落下一剑，苍白刀气就削弱一分，一直退出二十多米，刺出两三百剑，才终于击溃苍白刀气。等到停下来时，张全灵额头上已然沁出一层细密的冷汗，呼吸明显急促了几分。然而他却顾不上许多，如临大敌的看向陈川，唯恐后者再来一记苍白刀气。让他疑惑的是，陈川并没有再次攻击。张全灵眼中闪过一抹疑惑，目光落在陈川手中的苍骨上，脑海中突然闪过一个念头。按压这把兵器外形特殊，明显不是寻常兵器，会不会是一把高等级兵器？而刚才那道刀气并非按压所施展，而是兵器的特殊能力。张全灵越想越觉得有道理，否则以按压刚施展完力量爆发秘籍的状态，怎么想都不可能再施展出威力如今巨大的刀气。想明白这一点后，张全灵心情重新变得轻松起来，冷笑一声：“刚才那道刀气是你那把兵器的特殊能力吧？让我猜猜，能发出威力如此巨大的刀气，至少是百炼级兵器，又是力量爆发秘籍，又是百炼级兵器，你身上的好东西倒是不少。”说到最后。张全灵眼中闪过一抹贪婪，百炼级兵器何其稀有珍贵！张家虽然是传承了五代的武道家族，但族中同样没有百炼级兵器。除此之外，按压刚才施展的力量爆发秘籍同样威力不小，而且看按压的模样，秘籍的副作用似乎也不算明显。
，要是能得到这一秘技，对张家的好处之大，不言而明。张全林原本还想着杀死暗鸦，现在却改了主意，先活捉他，等拷问出秘技再干掉不迟。察觉到张全林贪婪的目光，陈川暗暗冷笑一声，他松开左手，掌心间静静放着一个幸运头子。他原本就没指望苍白刀气能干掉张全林，之所以施展苍白刀气，只不过是为了争取时间投掷幸运头子，而结果也让他颇为满意。五、哦，排名第二的幸运等级，虽然不如最高的六，但放在眼下的状况也足够了。没有犹豫，陈川从空间背包中取出魔术袋，随后将三颗熔球一次性全部抛出。陈川此前连番出乎意料的表现，早已让张全林有种草木皆兵的感觉。此时瞧见他又拿出怪异的东西，心中顿时一咯噔。这家伙又准备干什么？不等张全林想明白，就听砰砰砰接连三声闷响，三颗熔球落地后齐齐爆炸开，三团灰色雾气顿时扩散开来。等到雾气消散，庭院里已然多了三头奇异生物。第一头生物成人形，体格魁梧，身高目测三米有余，有着和影视小说中常见的兽人一样的粗犷外形。只是与兽人不同，它除了两只手臂外，胸前还长着第三条粗壮的手臂。第二头生物是一条长着翅膀的蛇，首尾长度两米有余，浑身覆盖坚硬的青色鳞片，在月光下闪耀着冰冷的金属光泽。仔细观察的话，还能发现这条蛇形生物身周还缠绕着一股股小型风卷。第三头生物则是熟面孔了，正是曾经被陈川召唤出来过，杀死了随顶的螳螂怪物。陈川取出战力探测仪来，依次对准三头生物按下按钮。321 345 389陈川心中大喜。螳螂怪物是五级巅峰，到不出他的意料。让他惊喜的是，另外两个召唤生物也有五级上位的实力水准，其中那头长着肉翼的蛇怪更是只差一步就能达到五级巅峰。五等级的运气能召唤出这三头怪物，已经十分不错了。就在陈川惊喜之际，张全林则是双眼发直，暗压竟然还可以召唤一级生物。张全林一时间有种快要发疯的感觉，这家伙怎么底牌一个接着一个，到底还有完没完？而等冷静下来，定睛打量了面前三头一级生物后，张全林都清了。他见多识广，家族中许多典藏都翻阅过，其中就有关于异界生物的书籍，因此很快认出面前的生物：五级上位的三臂巨怪，五级上位的羽蛇，还有五级巅峰的影子螳螂。这特么就没一头好对付的。好，三臂巨怪率先从陌生环境中醒过神来，在陈川下达命令后，第一个冲向张全林。三只粗壮的手臂高高扬起，朝着他当头砸落。三臂巨怪是力量型的异界生物，力气之大，据说连坦克都能砸出几个坑出来。张全林可不敢正面挨上一拳，当即闪身躲避。就在这时，不远处的羽蛇陡然张开嘴，发出一声尖锐刺耳的嘶鸣。声音入耳的瞬间，张全林只觉脑袋里像是挨了一记重锤似的，整个人顿时一阵晕眩，身体顿时僵硬在原地。与此同时，他身后脚下的影子突然一阵扭曲，影子螳螂条弧从中钻出，两把锋利的镰刀撕裂空气，狠狠斩向他的脑袋。三头召唤生物的第一次联手攻击，就让张全林陷入了生死存亡危机。晕眩只持续了刹那，张全林转眼便恢复清明。察觉到身后袭来的锋锐劲气，他顿时面色大变，猛地怒喝一声，体表陡然浮现出一层淡淡的玄黑色泽。影子螳螂的镰刀狠狠斩落在上面，却发出“笃”的一声闷响，如钟败极，难尽寸许。陈川眉头一挑，这是某种横练武技。再看张全林，挡下影子螳螂后，他面上并没有太多的欣喜，反而阴沉的可怕。他豁然抬手看向陈川，目光中满是怨毒和杀意。一直以来，为了避免伤势进一步加重，他不得不压制力量，即便面对陈川时，也只敢施展出五级巅峰层次的力量。丝毫不敢再动用更多，可就在刚才那一瞬间，为了摆脱死亡危机，他不得不打破了这一整年来的限制，使用了超过五级巅峰层次的力量，而这也让他这一整年来的苦心彻底付诸流水。即便是魔渊之眼的秘术，也不可能再让他的力量恢复到全盛时期。从今以后，他会一直停滞在五级层次，再也无法提升。这对一直希望能恢复实力的张全林而言，无疑是个令人绝望的打击，也彻底葬送了张家的未来。此时此刻，张全林内心涌现的悲愤和怒火，几欲化作实质喷涌而出。对导致这一切的罪魁祸首陈川。更是恨不得将其剥皮抽骨，我要杀了你！张全林双目赤红的冲向陈川，狰狞的面庞上满是杀意。这一刻，什么力量临时爆发的秘籍，什么百炼级兵器，都被他抛到了脑后。此时他唯一的念头就是杀了陈川泄愤。陈川面不改色，无需命令，三头召唤生物已经主动拦下了张全林。后者虽然怒火冲顶，但终究没失去理智，哪里敢放着三头强大的召唤生物不管继续杀向陈川？于是只好憋屈的停了下来，与三头召唤生物厮杀成一团，不用再刻意压制伤势后。张全林明显不再像之前那样束手束脚，而是彻底放开。尽管只有五级巅峰的实力水准，但依旧压了三头召唤生物一头。鏖战片刻后，张全林抓住机会，终于一剑干掉了羽蛇。在三头召唤生物中，对他威胁最大的不是力大无穷的三臂巨怪，也不是神出鬼没的影子螳螂，而是能够操控风力以及发出让人晕眩的嘶鸣声的羽蛇。之前要不是被羽蛇打了个措手不及，张全林也不至于爆发力量。可以说，在场除了陈川外，他最痛恨的就是羽蛇。而现在，他总算解决掉了这个最大的威胁。不过作为代价，张全林也挨了影子螳螂一刀。又过了数分钟，张全林以伤换命，以左肩被影子螳螂砍中一刀为代价，终于斩杀了这头鬼魅一样的怪物。剩下最后一头三臂巨怪就容易对付多了。
，笨重的三臂巨怪根本不是张全灵的对手，不出片刻就被一剑枭首补上了同伴后尘。至此，三头召唤生物尽皆毙命，而张全灵也早已遍体鳞伤，浑身上下血迹斑驳。尽管如此，他面上却冷笑连连，目光阴冷的盯着陈川：“这是你最后的手段了吧？”哦，陈川眉头一挑：“为什么这么说？要是还有其他手段，你刚才早就和那三头怪物一起联手围攻我了。那样一来，我也早就死在你手上。可你却一直毫无动作。”说明你已经黔驴技穷，甚至连战斗的体力都没有了。陈川眯了眯眼，不得不承认张全灵的心思还是很敏锐的。气种爆发，苍白刀气，魔术袋和幸运骰子，他手上最大的三个底牌的确都已经用完。而刚才击杀徐少和施启明所施展的两记绝影刀法真武士，也近乎耗光了他全部体力。他现在别说施展绝影刀法真武士，就连普通战斗都无法支撑。陈川的沉默落在张全灵眼中，成了心虚和默认。他面上冷笑余生，眼中透出毫不掩饰的恨意和杀意。放心吧，我不会让你死得太痛快的。听说魔渊之眼有一种慢慢捏碎骨头，让受罪者在无尽痛苦中死去的刑罚，或许我可以用在你身上试试。陈川看了面庞狰狞的张全灵一眼，突然笑出了声：“别自以为是了，谁告诉你我没其他底牌的？”陈川手腕一翻，掌心间已然凭空多出一瓶体力药剂。可惜了，本来还想省下这瓶药剂的。在张全灵惊骇的目光中，陈川一口灌下药剂，青色药液入腹的瞬间，他的精气神以肉眼可见的速度变得充足起来。只是一瞬间，陈川的体力就恢复到全盛时期。察觉到陈川身上的变化。张全灵瞬间明白过来发生了什么事，露出难以置信的表情。体体力药剂，你怎么会有这种东西、啊？很奇怪吗？陈川淡淡一笑，这东西本来就是从我这里流通出去的。张全灵瞪大了眼睛，商盟之前拍卖的那瓶体力药剂是按压的。明白这一点后，张全灵只觉胸口一闷，差点一口老血喷出来。这家伙手上居然还有底牌，而且还是体力药剂这种宝贝，这还让不让人活了？也亏得张全灵不玩游戏，不然这会他指定要仰天大喊一声挂逼，该结束了。陈川冷笑一声，蓦地闪电冲向张全灵，耀眼无比的刀光刹那间亮起，撕裂夜幕。陈川一出手就是绝影刀法真武士，虽然不是气种爆发状态下的加强版，但常规的绝影刀法真武士威力同样十分强大，速度更是快于惊雷。早已是强弩之末的张全灵根本躲闪不开，只能架起长剑抵挡。顿时就听当的一声，火花闪动间，张全灵的长剑断成两截。陈川攻势不停，反手又是一记绝影刀法真武士。这次张全灵再无物可挡，只能眼睁睁看着刀光落在自己身上。是，视野天旋地转，意识被黑暗淹没之前，映入张全灵眼中的是一具无头身躯，那是我的尸体。扑通，尸体原地摇晃树下，随后向后倒地。陈川放下刀刃，如释重负的松了口气。不得不说，张全灵是他至今未就遇到的最棘手的敌人。为了干掉张全灵，他用光了所有底牌不说，还搭上了一瓶体力药剂。要是这还杀不死张全灵，那他只能用传送式跑路了。重伤的超凡劲武者还这么厉害，要是全盛时期该有多强？陈川越发期待起晋升超凡境之后的实力提升了。回过神来，陈川来到张全灵的尸身前，蹲下身开始搜尸。之前战斗时，他注意到张全灵手中的长剑是突然出现的。不出意外的话，这家伙身上肯定有空间道具。果不其然，没过多久，陈川就在他右手食指处找到了一枚戒指。尝试集中精神后，陈川很快看到戒指里的物品。这的确是一件空间道具，毕竟是堂堂武道家族的家主。陈川满心欣喜。不过眼下不是清点战利品的时候，他将空间戒指收起来。随后来到躺在地上的徐少身旁，似笑非笑的踹了他一脚。别装死了，睁开眼睛吧！刚才那一刀，我刻意留了手，不至于要你的命的。徐少知道装不下去了，睁开眼睛，目光仇恨的看向陈川。那又怎样？我现在和死了有什么分别？嗨嗨！就这么一句话，徐少便牵扯到了伤口，剧烈咳嗽起来，嘴角溢出血沫。他自家人知自己是。陈川刚才那一刀，虽然没有立刻要了他的命，但也泯灭了他大半生机。如今他不过是苟延残喘，绝对活不到第二天太阳升起。对于陈川。徐少此时可谓又是仇恨又是震撼，仇恨自不必多说，震撼则是因为陈川能够干掉张全灵。尽管张全灵身受重伤，但依旧有五级巅峰的实力水准，却还是被按压，用层出不穷的底牌硬生生耗死。想起刚才的情形，徐少也忍不住一阵头皮发麻。按压到底哪来那么多底牌的？陈川没有在意徐少的目光，自顾自说道：“你们魔渊之眼在白金市应该有据点吧？在哪里？有多少人？实力如何？”徐少吐出一口血沫，冷笑道：“想让我出卖组织？别做梦了。”我一个字都不会告诉你。陈川闻言也不在意，笑了笑。堕落者都这么硬气的吗？张全灵刚才说的那种捏碎骨头的刑罚，要是用在你身上，不知道你能坚持多久。出乎意料，徐少闻言不但没有丝毫畏惧，反而露出讥嘲之色。看来你并不知道，知道什么？告诉你也无妨。我们的身体经过改造，早已没有任何痛觉，无论你用什么刑罚，对我们都毫无意义。哈哈哈！徐少得意的大笑起来，笑声似乎触动了伤势，他紧跟着又一阵剧烈咳嗽。陈川恍然大悟，想想也是。堕落者要是那么容易拷问出情报，联邦的堕落者组织早就被军方扫荡一空了，来可能至今还能潜伏起来暗中行动，说不定不止痛觉移除，这些堕落者还有对抗迷幻剂之类的的手段。这么一来
，想从他们身上拷问出情报，基本不太可能。不过，不知道能不能扛得住城市糖果。陈川手掌一翻，掌心间瞬间多出一颗糖果。糖果用银色塑料纸包着，只有小拇指头大小，单从外面看和普通糖果没有任何区别。城市糖果服用后会进入恍惚状态，无论问什么问题都会回答。仅对生命能量等级不高于五级的智慧生物生效，售价一百自律点。城市糖果是不久前陈川刚从兑换商店里兑换出来的，那时只是觉得这东西或许有用处，价格又低。这才兑换出来，以备不时之需。没想到这么快就用上了。早在得知庄园里有堕落者在时，陈川就升起了从对方口中获取堕落者组织据点情报的念头。只要知道堕落者组织据点在哪里，就有机会完成堕落克星案，说不定还能完成这个系列的第二个成就。而城市糖果就是他获取情报的依仗。陈川从一开始就没指望徐少慧乖乖回答，更没打算拷问对方。注意到陈川的动作，徐少还以为他拿出来的是某种拷问用的置换剂，面上顿时泛起轻蔑的冷笑。别白费力气了，任何置换剂都对我没用。那可不一定。陈川微微一笑，尽管戴着面具，但眼眸中的笑意还是让徐少心头一跳。莫非这置换剂有什么特别之处？不等他想明白，陈川已经撕开城市糖果包装，一把捏住徐少下巴，将东西塞进他的嘴巴。在陈川的帮助下，徐少很快将城市糖果吞落腹中。等陈川松开手掌后，徐少正想喝问，莫蒂神色一变，整个人忽地呆住，目光也变得恍惚一片。生效还挺快的。陈川笑了笑，直接问道：“你们魔元之眼在白金市有多少个据点？”两个。徐少神色恍惚的喃喃道。在哪里？一个在东区郊区一家工厂下面，玉通路289号。另一个呢？不知道。怎么回事？只有干部级及以上的组织成员才知道据点所在。陈川啧了一声，这些堕落者还挺警惕的。不过也罢，能知道一个据点已经很不错了。玉通路那个据点里有多少堕落者？一百多个。具体数目我不清楚，我不是干部，没权限知道具体的情报。陈川眉头一挑，又是干部，看来堕落者组织里等级十分严苛分明。不过徐少可是五级中位武者。连他都不是干部，那干部岂不是超凡境武者了？你们组织的干部都是什么等级的武者？超凡境，果然，玉通路的据点里有几个超凡境武者？一个，五级武者呢？大概二十多个。陈川暗暗皱眉，这据点实力有点棘手啊。那二十多个五级武者且不说，单单那个超凡境就已经很难对付。从张泉灵身上就能够看出，一个重伤的超凡境都这么难对付了。全盛时期的超凡境，想想就令人头皮发麻。看来硬攻是不行了。陈川眸光闪动。思索片刻后，他心中已经有了计较，又询问了徐少一会，直到再也挖不出什么有价值的情报，他才一刀了结徐少。之后，陈川故技重施，在地上留下一行血字，随后转身离开。一番屠戮下来，庄园里的人不是死掉，就是远远逃跑。偌大的别墅庄园一片冷清萧索，不见半个人影。还有不到一个小时就要天亮，想来用不了多久，这里的状况就被外界知晓。不出所料，第二天一早，张家被灭的消息如飓风般传遍整个白金市武者圈子。所引起的轩然大波，丝毫不亚于之前钢骨会被覆灭一事。吃早饭的时候，陈川随手登上武者之家论坛，发现上面已然十分热闹，杂谈板块首页几乎都是与昨晚事件相关的帖子。陈川随手点开热度最高的一个帖子，刚一点进去，一张高清的照片顿时映入眼帘。照片上是徐少和石启明的尸体，旁边还有一行血字：“张家勾结堕落者，罪大恶极，死有余辜。”整张照片和之前钢骨会覆灭时传出的照片十分相似，下面则是有关这起事件的简单描述。有关照片上两人的身份已经查清，都是魔渊之眼的成员。防卫兵团榜上有名的通缉罪犯，一个叫施启明，五级下位武者；另一个叫徐少，五级中位武者。事件发生后，防卫兵团抓住了一个张家的武者。据审问，那人确实亲眼看到过张家家主张全林和徐少、施启明两人在书房中密谈，所以张家勾结堕落者的事情已确凿无疑。那些给张家洗地的蠢货可以歇歇了。经此一役，张全林死亡，张家四个五级武者中，张顺和张生云死在暗压手中。莫有心与七平下落不明，其余家族武者近乎全军覆没。极少数幸存者也被防卫军团关押审查，可以说张家已经是事实上的覆灭了。当然，我对此表示十分开心。这种和堕落者勾结的家族，死有余辜，按压大大干得好。杂谈板块诸多帖子中，就属这个帖子对昨晚事件的描述最为全面精炼。短短不到三百字的内容，就在论坛里掀起了巨大的哗然。半日时间就有了上万的回复。先是刚骨会，再是张家，魔渊之眼最近行动越来越频繁了，不会是在捣鼓什么大动作吧？无所谓，按压会出手。哈哈，楼上说的对，按压简直是堕落克星。这都是第二次破坏魔渊之眼的阴谋了，期待第三次。按压也太强了，张全灵可是超凡境武者，这都被他干掉了。听说张全灵受了重伤，实力大退，是真的假的？应该是真的。上个月他还委托环星财团收集疗伤的奇珍异草呢。就算是真的，重伤的超凡境也不容小觑，寻常五级巅峰怕也不是对手。最后一句话引得许多人赞同，超凡境武者的强大众所皆知。五级武者在常人看来已是高手，可对超凡境武者来说，不过是一根指头就能捏死的蝼蚁。哪怕是受了重伤，超凡境武者的战力依旧远远凌驾于寻常五级武者之上。纵使是五级巅峰，也不敢直因其风。按压能杀死张全灵
，实力之强毋庸置疑。无论如何，经此一事，按压原本就炙手可热的名声更是猛然大涨，堕落克星这个名头也开始不胫而走。在论坛上逛了一会，陈川便退了出来。他袭击张家的目的只是为了扼杀威胁，至于论坛上那些赞誉，他并不怎么在意。吃完早餐，陈川来到客厅坐下，随手扔了块高强度合金锭给铁甲，铁甲欢叫一声。一口接住合金锭，嘎吱嘎吱的啃咬起来。陈川笑了笑，收回视线，取出得自张泉灵的空间戒指，开始清点战利品。空间戒指里的东西不少，不过大部分都是杂物，真正有价值的东西只占了不到三分之一，其中绝大多数都是各种奇珍异草。陈川认识的不超过一半，不过仅仅就这些认识的，预估价值就不以低于五百万星元，全部加起来的话，价值超过千万，绰绰有余。不错，就算我自己用不上，也可以卖给商盟。陈川面露欣喜笑容，仅这一个镜像就称得上大获丰收了。花了一点时间，陈川将空间戒指里的东西分门别类，无用的杂物全部扔掉，奇珍异草收好。除此之外，陈川还找到一把精良级长剑，样式看上去和昨晚那把被藏骨劈断的长剑一模一样。精良级兵器嘛，倒也不错，可惜我用的是刀，剑器对我没用，只能卖了。一件精良级兵器卖个六七百万不成问题，运气好的话，甚至能卖到八百万以上。这下子又是一大笔星元入账，陈川心情越发愉悦。此外还有十多本书籍，陈川原本还以为是五级秘籍之类的，兴冲冲拿起来一看。却有些失望，这些书籍并非五技秘籍，而是有关异界奇珍异草和异界生物的书籍。想来应该是张泉灵寄希望能从中找到治好自己伤势的办法，所以特地放在空间戒指里，以备随时翻阅。异界知识一直都是陈川的短板，这些书籍正好可以弥补这一点，省得以后用魔术袋召唤异界生物时，经常认不出种类来历，还得靠战力探测仪才能得知召唤生物的实力层次。这么一想，陈川心中的失望顿时消散了许多。在这之后，他又找到了一个 U 盘，好奇之下，陈川来到书房，打开电脑。将 U 盘插在电脑上查看其里面的内容来，这一看之下，陈川顿时大为惊喜。U 盘里的资料竟然是武界，惊涛剑、铁木身、踏空步，一共三门武界，俱都有详细的修炼要诀、图文并茂，甚至还有讲解和演示的视频。陈川不由啧啧称奇，没想到真正的武技居然放在了 U 盘里。想想也是，这年头谁还用纸质版的武技秘籍？保存不易不说，还容易丢失，还不如电子化存在 U 盘里，还可以加上视频，方便后人学习修炼。回过神来，陈川依次点开资料文件夹，将三门武技粗略浏览了一遍。三门武技句都是二星武技，其中金涛剑自不用说，铁木身和踏空步则分别是横练武技和身法。陈川顿时有些可惜，二星武技对他来说已经吸引力不大，有绝影刀法在，金涛剑他看不上眼。铁木身同理，锁灵功远远比这门武技要强得多，踏空步倒是不比如影随形逊色。可在如影随形已经达到圆满境的当下，他当然不可能转修另一门身法，即便转修，也至少得是三星武技才行。好在这三门武技虽然用不上，但卖给商盟的话，应该能卖个好价钱。看着手中保养良好的 U 盘，陈川不禁暗暗感慨：堂堂武道家族家主，将储存有三门武技资料的 U 盘随身携带，可见这三门武技对张家的重要性。高星级武技的珍贵由此可见一斑。陈川以前感觉还不明显，只当二星武技并不显见。可之后随着经历多了，才发现现实中修炼有二星武技的武者少之又少。极少数修炼有二星武技的，比如程思雨、林传雨和几江等人，也无一不是武道家族出身，背景深厚。而普通武者。修炼的基本上都是市面上流通的大众一星武技，连顶尖一些的一星武技都难以接触到，更别说二星武技了。在白金市的武者圈子里，二星武技已经算是十分珍贵的武技，至于三星武技，更是可遇不可求。只有军方、三大民间超凡组织和几个最顶尖的武道家族手中才有三星武技。也是直到最近，陈川才深刻意识到锁灵功和绝影刀法有多么珍贵。这两门武技，任何一门流通到外界，都足以引起轩然大波，绝对会有无数武者为之争得头破血流。锁灵功和绝影刀法的强大。在多次实战中，早已得到彻底验证。靠着这两门武技，陈川同级中几乎找不到对手，越级杀敌的次数更是不知凡凡。三星武技的威力可见一斑，也难怪那么多武者都对高星级武技推崇备至。不知道四星武技又是何等威力？陈川突然想到，天刀幻境里那两个刀客施展的阳极刀和闪雷诀。从交手的状况来看，阳极刀多半是四星武技，闪雷诀不出意外的话，至少是三星武技。要是能掌握这两门武技，自己的实力肯定能迎来一次飞跃性的提升。不知道击败那两个刀客后。奖励会不会就是那两门武技？陈川眼中闪过一抹火热。随着进入天刀幻境次数增多，他在两个刀客联手围攻下，支撑的时间越来越长。虽然四维属性总值和武技境界没有提升，但厮杀经验却增加了不少，在武技方面也有了许多感悟。尤其是使刀方面，比以前更加熟稔精通。只等突破到武级中位，他就有把握击败那两个刀客。收起 U 盘，陈川回到客厅继续清点战利品。不过空间戒指里最有价值的就是那些奇珍异草、精良级长剑和三门武技了，剩下的都值不了多少钱。不对，陈川很快反应过来，这空间戒指本身也是件价值不菲的宝物啊。他做过尝试，空间戒指无法收进空间背包里，或许是同为空间道具，无法互相容纳的缘故。而且有空间背包，陈川也用不上这空间戒指，正好可以一并卖掉。就这一件空间道具
价值估计比其他所有东西加起来还要高。陈川欣喜的收好东西，准备等下次吃心果积攒到一定数量，再一起找延换交易。做完这一切，他立刻取出天刀换景，准备修炼。这次袭击张家虽然十分顺利，但也让陈川意识到了自身实力的不足。别看他现在杀五级，武者如杀鸡屠狗，可在真正的超凡境武者面前，他这点实力依旧算不上什么。就算底牌全出，也不可能击败一个全盛时期的超凡境武者。只有晋升超凡境，他才真正算得上一名强者。盘坐在地，静心凝神。陈川将心神沉入天刀玉佩中，很快便进入到幻境之中。转眼间，三天时间过去，陈川没有理会外界的风波，一心沉浸在修炼中。在天刀幻境的帮助下，锁灵宫和如影随形终于突破到了真武境。而多次的死亡也让陈川的精神属性又增加了一点。姓名：陈川，等级：五，属性：力量五十，体质六十一，敏捷五十八，精神四十七，自律点一千八百。五技：鲸吞呼吸法，圆满，奔雷拳，真武，如影随形，真武。绝影刀法，真武；锁灵功，真武；运气术，真武境突破带来的属性增幅不大。如影随形增加了两点敏捷，锁灵功增加了三点体质、一点力量和一点精神。至此，除了精神外，陈川其余三项属性都达到了五十点以上，体质更是达到了惊人的六十一点。配合上真武境的锁灵功，防御已经达到十分惊人的地步。陈川估计五级下位的武者都已经无法破开他的防御了，除非修炼有高星级武技。这一次突破过后，陈川四维属性总值也达到了二百一十六点。事实上，这点属性增幅对陈川的实力提升不算太大。五技真武境的威力相比圆满境也没有太明显的提升。对他实力提升最大的还是两个五技真武士的掌握，这意味着他手上又多出了两个底牌，一旦在战斗中施展出来，足以扭转局势的底牌。可惜真武士在天刀幻境中不能用，不然干掉那两个刀客绰绰有余。陈川感叹了一句，旋即思考起接下来的安排。现在他所有武技都已达到了真武境，无法再提升。想要继续增强实力，就只能修炼新的武技，而且还得是高星级武技。问题是。要怎么入手高星级武技？通关天刀幻境的历练是一种方法，干掉那两个刀客，奖励或许就是阳极刀和闪雷诀。不过还有另一种更稳妥的方法，那就是兑换三星升星石，然后升级绝影刀法或锁灵功。那样一来，他就能拥有一门四星武技。而有了四星武技，不但能够继续增加四维属性，再对付那两个刀客也更加容易。通关后又很有可能得到新的高星级武技，良性循环。不过想要兑换三星升星石，前提是拥有足够的自律点。陈川换出成就列表。看向上面的堕落克星爱，堕落克星爱击杀十个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得一千自律点。目前进度十分之三，杀死徐少和石启明后，堕落克星爱的进度已增加到十分之三。只要再干掉七个堕落者，就能完成成就。虽然成就奖励只有一千自律点，就算加上他手头的一千八百自律点，也不够购买售价三千自律点的三星生星石。不过堕落克星明显是系列成就，完成第一个成就后，第二个成就会紧跟着触发，到时只要一并完成了。奖励的自律点兑换三星升星石绰绰有余了。原本陈川就打算在锁灵宫和如影随行达到真武境后，就着手完成堕落克星爱。现在正是时候。不过在此之前，还有一件事要做。陈川摸了摸进食完毕凑过来的铁甲脑袋，笑着说道：“得让你再进化一次才行，毕竟接下来的行动还得你出力。”铁甲听懂了主人的话，干劲十足的叫了一声。再次见到暗压时，严焕心中满是惊叹。覆灭钢骨会才过了不到两个月，暗压先生又做了件大事。魔猿之眼是出了名的行踪诡秘。也不知道暗压先生是怎么连续两次得知他们的意图的。严焕十分好奇，当然了，他不会蠢到向暗压询问。寒暄几句后，陈川开门见山，拿出空间戒指，包括那些奇珍异草、精良级长剑和储存有三门武技的 U 盘，让严焕估价。值得一提的是，他提前拷贝了一份 U 盘里的武技资料。这些东西他虽然用不上，但以后说不定有用。这世上绝不会有人嫌武技储备太多。看到陈川一下子拿出这么多东西出来，严焕吃了一惊。不过旋即他便立刻明白过来，这些应该都是暗压先生覆灭张家得到的战利品。等他看到 U 盘里的资料时，更是笃定无疑。铁木生和金涛剑可是张全林的成名武技。回过神来，严焕当即打电话叫来估价人员。这么多东西要在短时间内估算好价格，只有专业的估价团队才能做到。蓝梦酒吧作为商盟的重要交易点之一，内部就有数支估价团队时刻轮流待命。商盟的估价团队确实很专业，只用了二十分钟不到，他们就给出了一份详细的报价清单。其中那些奇珍异草总共价值 1,125 万新元左右，和陈川之前猜测的差不多。其次是那把精良级长剑。因为是制式类的精良级兵器，价值稍低，报价680万。随后是三门武技，其中踏空步并非张家独有的武技。白金市掌握有这门武技的势力没有十家，也有七八家，其中就包括了商盟。因此，这门武技无法算在交易行列中。好在铁木深和金涛剑因为是张家独有武技的缘故，商盟很感兴趣，评估后给出了 1,700 万的报价。其实这个报价远远比不上两门武技的真实价值。之所以给出这种报价，是因为在张家覆灭后，这两门武技已不再是张家独有的家族武技，大概率会流传出去。别忘了，防卫兵团手上就关押了十多个张家武者，其中就有修炼了金涛剑和铁木深的张家直系城。元
，防卫兵团肯定会想方设法从他们口中得到两门武技的修炼要诀，更别说陈川自己肯定也拷贝了辈分。这一点是双方都心知肚明的事。而武技这种东西，知道的人越多，价值肯定也会随之降低。两门二星武技给出 1,700 万的报价已经不算低了。陈川仔细看了一遍清单，然后痛快答应下来。总计 3,505 万星元的交易，即便是对经手交易无数的延缓，也称得上是一笔大生意了。做成这么一扇大生意，他心情也十分愉悦。按鸭先生这次打算以什么方式结算？和以前一样，全部换成要金铁。严焕嘴上答应下来，心中则是越发疑惑。之前他就十分好奇，按鸭为什么要购买那么多要金铁？原以为是为了打造兵器，可现在看来并非如此。价值三千多万的要金铁，这得打造多少兵器才用得上？可如果不是这样，又是为了什么？疑惑归疑惑，商盟的原则就是不随意打听客户隐私，因此严焕也没有多问。按鸭先生，这次您要的要金铁数量有点多。我们需要一点时间从其他城市调集货品，要多久？大概十多个小时。我明晚同样的时间点过来。扔下这句话，陈川便离开蓝梦酒吧。正好计划里还有一个环节，还需要他去实施。中心区防卫兵团本部，作为白金市势力最大的官方机构，防卫兵团本部在寸土寸金的中心区占据了一大片土地。远远望去，密密麻麻的建筑高楼错落有致，颇为壮观。这里对白金市民众来说是守护他们安全的天堂，对罪犯和堕落者来说却是令他们深恶痛绝，却又避之唯恐不及的地狱。为了防止罪犯和堕落者潜入，防卫兵团本部驻扎了一整支全副武装的机械化标准团， 2 4小时不间断护卫着本部的安全。就算是五级武者，也不可能悄无声息地潜入本部。当然了，也没有人敢这么做，毕竟防卫兵团本部可是整个白金市超凡进武者最多的地方。罪犯和堕落者脑袋被门夹了，才会跑去那里送死。所以，自从本部建立以来，从未有过外来者潜入的事情发生。可今天，这样的事情却偏偏发生了。身为防卫兵团特种部队第三大队第二支队队长的顾宇航，今早来到办公室的时候。突然发现自己桌面上多了一封信，疑惑的打开信封看了一眼后，他面色登时大变，立刻转身离开办公室，赶往大队长蒋峰处汇报。听了汇报后，蒋峰二话不说下令彻查，可调查结果却让所有人大跌眼镜。从监控录像来看，根本没人进过顾宇航的办公室，就连顾宇航的办公室监控录像里也显示着那封信就好像是凭空出现一般，完全没有半点征兆。而且在信封出现之前的五个小时内，大门处也没有任何外来者来访记录，这一切里里外外都透着玄乎。也就是说。你们查不出这封信是怎么来的。会议室内，蒋峰坐在上手，面色凝肃，手指轻轻敲击着桌面。今年四十多岁的蒋峰面容沧桑，皮肤黝黑，加上身量不高，乍一看上去还以为是终日在田地里劳作的老农。然而，只有认识他的人才知道那副看似瘦小的躯体里潜藏着多么强大的力量。毕竟，蒋峰可是货真价实的超凡劲武者。大队长一开口，围坐在会议桌周围的人群顿时面露惨然，讪讪无言。堂堂防卫兵团本部，竟然被人如入无人之境般随意进出，过后还查不出半点线索。传出去不得让人笑掉大牙。好在蒋峰也没有怪他们，或者说顾不上怪他们。此刻他的心思完全放在了信的内容上。雪白的信纸上只写了一行字：“玉通路289号工厂地下，魔渊之眼据点，超凡劲武者一名，五级武者二十多名，成员上百。”落款则是暗压。一开始看到信的内容时，即便是经历无数风浪的蒋峰也不免大吃一惊。防卫兵团一直竭力于寻找魔渊之眼的据点，却始终毫无所获。那些堕落者行踪隐秘不说，偶尔好不容易抓到几个活口。却因为这些家伙的身体全部经过改造，毫无痛觉，连置换剂也毫无效果，以至于他们如何拷问也得不到任何情报。防卫兵团为此苦恼已久，却没想到如今有人将魔渊之眼的据点情报送上门来了，而且还是那个传闻中的暗压。现在的问题是，这情报是真是假？蒋峰陷入沉思，没有说话，其他人也不敢开口。会议室内顿时一片沉默。良久，蒋峰才缓缓出声：“你们怎么看？”几个支队长面面相觑，最后还是顾宇航先开口：“队长，传闻中暗压神出鬼没。”银光会和魔渊之眼先后搜捕他，却连他的尾巴都没有摸到。如果是他的话，或许真有可能将信封神不知鬼不觉地送进来。会不会是魔渊之眼的阴谋？有支队长提出异议，我觉得不是。顾宇航想也不想否认，魔渊之眼要有随意进出我们本部的实力，完全可以借此弄出更大的动乱，给我们来上狠狠一击，根本犯不着做这种事。万一我们对信封内容抱有怀疑，根本不接招，那他们岂不是前功尽弃，还让我们有了戒备？众人一想也对。可是暗压是怎么知道魔渊之眼据点的？这才是众人心中最大的疑惑。防卫兵团作为白金市势力最大的超凡组织，费了多少心思和功夫都无法查到魔渊之眼的老巢，暗压又是怎么知道的？顾宇航沉吟道：“当初钢骨会和魔渊之眼勾结时，我们也不知情，暗压却早已得知。还有这次张家的事件也是如此。我想暗压应该有某种渠道可以获知魔渊之眼的行动情报。”几位支队长对视一眼，俱都面露惊色。能获知堕落者组织行动情报，甚至是据点位置的渠道，他们难以相信，可又不得不承认顾宇航说的有道理。要不是如此。就无法解释暗压为何能连续两次先他们一步得知魔渊之眼与钢骨会张家勾结的事情。就算真是这样，暗压为什么要把这件事告诉我们？像之前那样直接直接杀上门不就行了？传闻暗压可能是超凡劲武者，而魔渊之眼据点里也有超凡劲武者。或许是因为他没把握全歼据点里的堕落者，所以才把情报给了我们。一番讨论下来，
。支队长们一致认为，这封信是按压送来的可能性很大。信上关于魔渊之眼据点的情报也很可能是真的。得出结果后，支队长们不约而同看向蒋峰，接下来要如何判断，就得由蒋峰决定了。而蒋峰也没有犹豫太久，很快拍板做出决定：明杀错不放过，立刻召集人手，今晚行动。白金市东区，裕通路289号工厂，这是一间半废弃的红砖工厂。因为经营不当，工厂很久以前就辞退了所有员工，不再开工。又因为地处偏僻，也没什么人过来这边。久而久之，这里就成了一处荒凉无人的场所。夜色下，工厂幽暗一片，混凝土浇筑而成的楼体，远远看去就像一头蛰伏的巨兽，等待着不速之客的闯入，再一口吞掉。四周静谧一片，即便此刻有人站在工厂门口，也察觉不到任何动静。唯独早有预料的陈川凝神观察下，能够隐隐感觉到远处黑暗中有人影在闪动。工厂早已被无数武者悄无声息地包围。防卫兵团果然还是行动了。陈川嘴角泛起一抹笑意，在放下那封信的时候，他其实就已经有八成把握，防卫兵团一定会行动。情报要是真的，就能给魔渊之眼一次沉重打击，使其元气大伤；要是假的，最多不过是白跑一趟，不会有其他损失。防卫兵团会做哪种选择，不问可知。收回视线，陈川看向幽暗的工厂深处，眼中闪过一抹跃跃欲试。魔渊之眼据点高手众多，只凭他一个人，无论如何也不可能攻打得下。不过防卫兵团就不同了。以防卫兵团的实力，清剿一个魔渊之眼的据点还是绰绰有余的。而双方交战期间，他便可以浑水摸鱼、猎杀堕落者。有隐身斗篷和按压面具在，做到这点并不难。陈川找了个角落，耐心等待着。防卫兵团行动十分迅速，没过多久就完成了包围。随着一声枪响，无数身着防卫兵团特有的咖红色军服的武者，从四面八方的黑暗中突然冲出，气势汹汹地杀入工厂深处。与此同时，远处传来低沉的车辆引擎声，外围的军队开始行动，大量装甲车缓缓缩拢包围圈。内有武者攻坚，外有装甲军队包围，防卫兵团完全是不准备放走任何一个堕落者的态势。开始了，陈川眼中幽光一闪，将怀抱里的铁甲抱出隐身斗篷，放在地上。铁甲抖动了下，猛地低吼一声，身躯如同充了气似的急剧膨胀，转眼便化作战斗形态。夜色下，瞬间多出一头浑身覆盖满鳞片的狰狞巨兽，名称：铁甲龙犬，等级五，成长：成熟体第二阶段， 5 1 1 9 8 0 0 0属性：力量88体质101敏捷81精神68。天赋龙鳞铁甲，形态转变，金属吞噬，黑暗视觉。备注：体内流着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。在将从商盟那里买来的药金铁全部吞噬后，铁甲顺利进化到了成熟体第二阶段，甚至只差不到三千成长度就能再次进化。而它的四维属性总值也一举暴涨至三百三十八点，突破至五级上位。体质属性更是达到了惊人的一百零一点。陈川估计铁甲的防御力已经不比他全力运转铁灵弓的时候低了。走吧，深夜猎杀开始了。进化后的铁甲直立高度比和陈川还要高出一截，陈川只能拍拍他的侧腹。铁甲低吼一声，朝着前方的黑暗狂奔而去。废弃工厂只是掩饰，魔渊之眼真正的据点在工厂下方。陈川来到工厂深处的时候，就见到厂房中央破开一个直径四五米的大洞，从下面传来阵阵喊杀声和呼喝声。没有犹豫，一人一犬纵身跃下，破洞下是一条灯火通明的走廊，足以容纳七八人并行。十多个武者正在走廊上激烈交手，身着咖红军服的是军方武者，其余的自然是魔渊之眼的堕落者。双方打得正欢，猛地听见“砰”的一声，扭头瞧见一人一犬从洞口跳了下来，齐刷刷愣了愣，回过神来，双方都以为来者是对方的帮手，不约而同变了脸色。那个面具人看不出实力深浅，可那头狰狞犬兽却给人一种可怕的压迫感。单看那雄壮无比的体型和满身的坚硬鳞片，就知道极不好惹。这分明是异界生物！吼！铁甲猛地狂冲而出，军方武者们吃了一惊。举起兵器准备迎击，可紧跟着他们却愕然发现，那头犬兽的攻击目标并不是他们，而是魔渊之眼的堕落者。怎么回事？莫非这头犬兽是友军？可上面没告诉他们有这么一个友军啊！军方武者们怔愣之际，战斗已经结束。这些最多只有四级的堕落者根本不是铁甲的对手，转眼就被铁甲或咬或撕，全军覆没。解决完敌人，铁甲看也不看他们一眼，跟在陈川身后继续前行，留下一众军方武者呆愣在原地。隔了一会，才有人出声道：“那人是谁？”几个同伴面面相觑。谁也不清楚。就在这时，有人忽然惊呼一声：“我知道那人是谁了。”谁？众人齐齐看向他。那人是暗亚呀！说话的军方武者满脸兴奋，活像是偶然见到了偶像的粉丝。你们没发现那人面具上有乌鸦图案吗？还有那把白色古刃，这些都是暗亚的特征啊！被这么一提醒，其余人也纷纷回想起来。貌似那个戴面具的人的却握着一把白色刀刃，面具上也有乌鸦图案。这么说来，那人真的是暗亚了。难怪会帮他们对付堕落者。只是暗亚为什么会出现在这里？暗压传递魔渊之眼据点情报的事乃是机密，只有蒋峰和几位支队队长知晓，其余人都被瞒在鼓里。不过他们很快就不在意了，反正只要知道暗压是来对付堕落者的就行。没想到能见到传闻中的暗压，嘿嘿，回去后其他人不得羡慕死。暗压果然和传闻中一样厉害啊，人都没出手，宠物就已经把敌人解决了。
。话说回来，那异界生物是什么来历？不知道，从没见过。不过看刚才解决堕落者的利落镜，绝对是五级生物。乖乖，拿五级生物当宠物，按压简直牛逼炸了！几个年轻的军方舞者兴奋地讨论着，一个稍微年长些的同伴不得不咳嗽一声，打断他们：“我们还在任务中，闲聊的话等回去后再说。”众人如梦初醒，纷纷收敛杂思，往据点深处赶去。陈川并不知道一群军方武者在背后对他的议论。走出一段距离后，他换出成就列表。刚才那一番杀戮下来，堕落克星二轻松完成。而不出所料，新的成就也随之触发。堕落克星二击杀三十个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得两千自律点。目前进度三十分之二。刚才击杀的堕落者中，一出的两个被算到了新成就里，还差二十八个。陈川干劲十足，只要完成堕落克星二，他就能兑换三星生星石了。感受到主人的愉悦，铁甲也兴奋起来。动力十足的寻找起猎物，整个据点此时已经乱成一团，到处都是厮杀的军方武者和堕落者，喊杀声、惨叫声不绝于耳。陈川环视一圈，神色蓦地一动，这里还只是据点外围，就已经有这么多堕落者，再往里面走，堕落者数量只会更多。这个数量可不像徐少说的只有上百人，可在城市糖果的作用下，徐少应该不会撒谎才对，除非据点平日里并没有这么多人。今天状况比较特殊，陈川心中一动，莫非他和防卫兵团恰好撞上了魔渊之眼在实施某种行动？铁甲可没有主人想的那么多，咆哮着四处猎杀。作为对气味十分敏感的犬类，它能轻易分辨出堕落者身上那股迥异于人类的异界气息，从而判断眼前之人是否堕落者。更别说还能依靠着装来分辨军方武者和堕落者。地下据点里，狰狞的犬兽如同坦克般横冲直撞。每每发现堕落者，也不管是不是有军方武，正在与其交手，立刻二话不说狂冲过去，一口咬死堕落者，随后转身继续寻找下一个猎物，留下军方武者一脸懵逼的愣在原地。如此凶猛的杀戮方式，很快就引起敌我双方的注意。军方武者们见状，士气大振。虽然不知道这头异界生物是从哪里来的，但从他只攻击堕落者来看的举动来看，明显是友军。反观堕落者，则是纷纷面露惊慌之色。原本突然遭到防卫兵团袭击，就已经让他们惊慌失措。此时再出现一头明显是五级生物的狰狞巨兽，更让他们士气一下子跌落到谷底。转眼功夫，死在铁甲獠牙和利爪下的堕落者就超过了二十人。眼看这头怪物又要扑向其他人，终于有个堕落者看不下去了，悍然抛下对手，转而朝铁甲杀来。该死的畜生！惊怒的喝声吸引了不少军方武者的注意，众人转头望去，很快认出那个堕落者是通缉清单上的于凯，五级下位武者。小心！一个军方武者连忙大喊一声，想要提醒陈川和铁甲。可话还没说完，于凯已经一刀狠狠劈中铁甲的身躯，刹那间就听“当”的一声，刀刃与鳞片擦出大片火星，铁甲被劈中的部位却毫发无损，只是鳞片上多了一道白痕。于凯顿时呆滞住，露出难以置信的目光。刚刚大喊的军方武者也呆愣住，喊叫声戛然而止。嗷、哦！铁甲疑惑的回头看来，目光落在于凯身上，这才发现居然有人偷袭自己，顿时怒吼一声，猛地回身一爪拍出，刺耳的破空声刹那间将于凯惊醒过来。大骇之下，他连忙架起钢刀挡在身前，下一秒就听嘎吱一阵金属扭曲的声音，于凯连人带刀如炮弹般倒飞摔出，还在半空中，钢刀便陡然崩裂成无数碎片，于凯更是直接一大口血喷出，重重砸落在地上。没等缓过气来，一道巨大的阴影就自上方笼罩而来，吃，鲜血飞溅四散。铁甲扭头甩掉嵌在獠牙上的血肉模糊尸体。而后环目四顾，冰冷目光所过之处，所有堕落者俱都脸色惨白，两股战战，就连军方武者们也忍不住咽了口唾沫，暗暗咋舌。堂堂五级下位武者，竟然就这么被轻松干掉了。眼前这一幕让他们有种做梦似的眩晕感。在看向不远处的陈川时，他们目光中已然带上了丝丝敬畏，任谁都看得出这头巨兽是这个面具人的宠物，连宠物都这么厉害，主人又该有多了得？等一下，这人的打扮貌似和传闻中的暗鸦很相像。咦，被你这么一说，还真是。那面具。还有那把古刃，的确和传闻中暗压的特征一模一样。没错了，这人肯定就是暗压。卧槽，暗压也来了！面具和古刃的特征太过明显，很快就有军方武者认出了陈川。不少军方武者顿时露出兴奋之色，瞪大眼睛打量这位传闻中的堕落克星。堕落者们则是越发惊骇，这人就是暗压，那个干掉了他们组织三个五级武者的猛人。难怪连于凯都不是对手，这等级别的强者，他们哪可能敌得过？可惜他们畏惧陈川，陈川却不打算放过他们。他陡然闪掠而出，杀向最近的堕落者。与此同时，铁甲也悍然扑杀而出，一人一犬纵横冲杀，所过之处，任何堕落者都不是一河之敌，只能尖叫着四处逃窜。一众军方武者看得双眼发直，貌似没他们什么事了。不多时，陈川就发现堕落克星二已经完成，两千自律点入手，而第三个成就也紧跟着触发。堕落克星二击杀一百个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得三千自律点。目前进度四一百，一百个吗？陈川面上闪过一抹冷冽的笑意，一刀干掉面前的堕落者，大步流星往据点深处走去。铁甲扬手叫了一声，快步跟上主人。越是往里深入，堕落者数量便越多，厮杀也越发激烈。陈川心中已经确定，这个据点今晚肯定发生了某种意料外的状况。
，看这堕落者数量，少说也有三四百人，怕不是另一个据点的人也跑了过来。要是魔渊之眼没有在谋划着某种行动，他第一个不信。脑海中闪过诸多念头，陈川手上动作却丝毫没有放慢。沿途遇到的堕落者，无论是主动向他杀来的，还是正在和军方武者交手的，都被他和铁甲悍然击杀。抢怪抢得不亦乐乎。约莫十多分钟，分钟后，陈川停下脚步，抬头望去，呈现在眼前的是一扇巨大的石门，石门高于十米，宽近四米。左右两扇门的表面各镌刻着一头栩栩如生的恶魔浮雕，一眼望上去，给人一种似要从门上扑落下来的错觉。其荒蛮凶厉的异界风格与据点内其他地方的现代风格格格不入。此时此刻，从门后传来阵阵呼啸声和破空声，显然里面正发生着战斗。陈川没有冒冒然靠近石门，而是先让铁甲解除战斗形态，将他抱在怀里，最后再披上隐身斗篷，然后才悄无声息地靠近，站在石门边向内望去。门后是一个宽敞的环形大厅，地面由青石板铺就而成，上面绘制着各种恶魔图案。围绕大厅的环状墙壁同样如是，墙上等间隔挂着一根根原始的火把，随着昏黄的火光跃动，墙面和地上的恶魔图案明暗不定，有种群魔乱舞的森然感。此时此刻，大厅内正发生着一场激烈的战斗，一方是二三十个身着咖红军服的军方武者，各个气息精悍，无一例外都有着五级层次的实力水准。其中有两个格外强悍，每一刀劈出都有刺耳的破空音爆声蹦响，可见其中蕴含的劲道有多么惊人。纵使隔着许远，陈川都能感受到那股锋锐无匹的刀气。超凡劲武者。这两人绝对是超凡劲武者，陈川心神微微一凛。再看战斗另一方，同样是二十多个五级层次的堕落者，然而领头的却并非超凡劲武者，而是一头小山般的巨大怪物。那怪物外表看上去如同一头巨型章鱼，却通体金灿灿，呈现出黄金般的质感。十数条粗壮的触手漫天挥舞，撕裂空气，发出震耳的呼啸声。所过之处，虚空浮现出阵阵肉眼可见的扭曲，可见其威力之强。面对两个超凡劲武者的围攻，章鱼怪物依旧不落下风，可见这头怪物也是超凡劲级别的生物。陈川这两天没少翻阅得自张全林的书籍，很是恶补了一番异界知识，很快便辨认出章鱼怪物的来历。黄金触魔，来自魔渊位面的超凡生物，生命能量等级高达六级，难怪可以和两个超凡境武者抗衡。陈川目光四下逡巡，按照徐少的说法，据点里有一个超凡境的干部，可他一路行来却没有看到超凡境的堕落者，而这里已经是据点最深处，那个超凡境堕落者只可能在这里。果不其然，陈川很快找到了那人所在。大厅最深处，一个皮肤苍白无比的男子正神色冰冷的旁观战斗。因为他所在的位置比较偏僻，又被黄金触魔挡住了视野，所以陈川才没有第一时间发现他。这人就是据点的干部，他为什么不参战？陈川目光下移，这才发现男子脚下地面上绘制着一个血色六芒星阵，在灯光的映照下，六芒星阵散发出邪异的幽幽血光，那血色纹路仿佛鲜血般缓缓流动，煞是渗人。高红看了眼脚下，估计再有十来分钟，空间开启仪式就能完成，心中不禁大为得意。他抬头看向正在和黄金触摸交手的两人，面上泛起冷笑。蒋峰、谭世明，你们应该感到庆幸，再过不久，你们都会成为魔渊一族降临这个世界的第一批祭品。蒋峰阴沉着脸，没有接话。谭世明则是个暴脾气，当即怒喝道：“高红，你这个异族走狗，别以为我们会让你得逞的。”高红对谭世明的斥骂毫不在意，闻言哈哈大笑。不得不承认，你们防卫兵团的突袭打了我一个措手不及。不过我为了这个仪式，准备了数年之久，做了万无一失的安排。事到如今，怎么可能被你们阻止？你们就乖乖等着，亲眼见证魔渊一族的降临。一番话说的谭世明越发恼火，怒喝连连，却始终无法摆脱黄金触魔的纠缠。每当他想朝高红那边靠近，黄金触魔的触手就会及时出现，将他逼退回去。连着数次下来，谭世明无奈的发现自己根本无法突破黄金触魔的拦截。高红看在眼里，心中越发得意。石门处，陈川听着双方的对话，心中顿时凛然。果然和他猜测的一样，魔渊之眼据点今晚的确有大动作，而且竟然还是开启空间通道，让魔渊位面的异族降临。这是打算人为制造异常点。要知道，这个工厂虽然处于郊区，但终究还在白金市内。一旦高红的计划成功，魔渊一族降临，白金是必然生灵涂炭。这可是比一级空间入侵还要严重的多的灾难。真要发生，还不知道死上多少人。陈川忍不住清晰口气。原以为只是一场普普通通的狩猎，没想到却撞上这么一个大事件。该怎么办？陈川脑海中飞快思索着对策。从眼前的局面来看，高红应该是被所谓的仪式牵扯住，无法脱身，所以才需要依靠黄金触魔来阻拦蒋峰和谭世明。换而言之，只要能逼迫的他从仪式中，也就是那个血色六芒星阵中离开，说不定就能破坏掉仪式。可问题是，要怎么逼迫高红离开血色六芒星阵？要知道，高红可是超凡劲武者，而且是全盛时期的超凡劲武者，不是张泉灵那种身受重伤的次品。真要和高红正面对上，陈川估计自己撑不了多久。退一步讲，或许高红因为仪式的缘故无法动手，可他会没有准备防范袭击的后手。陈川不信。要知道，高红刚刚看，还在得意洋洋地说着自己做了万无一失的安排。正当陈川苦思冥想之际，大厅中战况突变，正在和触手鏖战的蒋峰气势抖得一变，浑身上下骤然爆发出刚锐无匹的气势，整个人仿佛化身做一柄绝世利刃，利电般穿透虚空，迎着高红直冲而去。黄金触魔第一时间发现了蒋峰的动作，两条金色触手当即横空扫来
，携着狂暴劲气狠狠抽向蒋峰，后者却不闪不避，利剑般直射向触手，顿时就听“嗤”的一声，仿佛布帛撕裂的闷响，两条金色触手瞬间从中断裂，金色的血液伴随着黄金触摸的痛嚎声迸溅开来，而蒋峰则是势如破竹的直冲向高红，眨眼间便袭至跟前，面对突如其来的攻击，高红面上却毫无半分金色，反而露出嘲讽的笑容。下一瞬间，挂在他脖颈上的项链陡然亮起刺眼的血光。光芒飞快扩散，形成一层淡淡的血色光照，将他浑身上下包裹在内。砰！蒋峰一刀劈中血色光照，顿时就听咔嚓脆响接连响起，高红脖颈上项链镶嵌着的十二颗宝石瞬间碎裂六颗，而血色光照则毫发无损。意料之外的变故让蒋峰面色骤变，他反应倒也迅速，鼓起剩余的力量，又是一刀劈出，咔嚓，咔嚓，瞬间又是四颗宝石碎裂，项链上十二颗宝石眨眼间只剩两颗，只需要再劈出一刀，血色光照就会消散。然而，蒋峰已经没有机会了。黄金触魔已经反应过来，触手裂空袭来，狠狠抽飞蒋峰。愤怒的黄金触魔还待在攻击，报触手断裂之仇，却被及时赶到的谭世明拦了下来。尽管如此，先是施展大招又挨了一击的蒋峰，这时已然面色苍白，显示受了不轻的伤。好在黄金触魔也断了两根触手，战力削弱了一部分，两人联手依旧能抗衡得住。只是如此一来，破坏仪式就成了奢望。有了警惕心的黄金触魔，不可能再让他们得逞。即便可以，看蒋峰的模样，明显也施展不出第二次那种威力巨大的招式。不愧是赫赫有名的刚刃。高红笑着鼓了鼓掌，只是笑容间充满了讥嘲。要不是我留了后手，差点就让你得逞了。他摸了摸还剩最后两颗宝石的项链，这可是贝罗大人赐给我的凝血项链，足以抵挡超凡境级别的攻击。可惜是一次性的，宝石耗光了就再无效果。这种珍贵的宝贝，我手上也只有一条。不过没关系，只要能开启空间通道，倒是要多少条，贝罗大人都会毫不吝啬的赏赐给我。他老人家对有功之臣一向十分慷慨。<笑>高红得意的大笑声在大厅中回荡不休，堕落者们也纷纷露出猫戏老鼠般的戏谑神色。反观军方武者，则是一片脸色铁青，眼中隐隐浮现出绝望之色。蒋峰和谭世明对视一眼，目光中均露出苦涩之意。尤其是蒋峰，为了确保能彻底端掉魔渊之眼的据点，他不但调派了五百多个武者，还把谭世明也叫上了。原以为这个阵容对付据点里的堕落者已经绰绰有余了，没想到事情却发展成这个局面。蒋峰倒没有怀疑，按压提供了假情报。看眼前的情形，分明是魔渊之眼意图开启空间通道制造异常点，才临时召集了这么多堕落者。按压对此恐怕也并不知情。只能说他们是误打误撞，恰好赶上了。看来今天是要交代在这里了。蒋峰深深叹了口气，唯一值得庆幸的就是他们这群人的战亡必定很快会引起本部的警惕。那样一来，魔渊一族降临的事情就会被提早察觉，防卫兵团不至于被打得措手不及，白金市或许就能少些伤亡。另外，蒋峰看了眼黄金触魔和高红，神色逐渐变得坚定起来。就算战死在这里，至少也要除掉这头魔渊怪物和高红，能减少敌人一分力量是一分。谭世明和蒋峰是老搭档了。瞧见蒋峰的神色变化，立刻就明白了他的想法，眼中也闪过坚毅之色。他同样不怕死，既然无法阻止魔渊一族降临，那就用自己的性命，尽可能削弱敌人力量。两人下定决心后，攻势瞬间猛烈了许多。暴脾气如谭世明，更是以伤换伤，宁愿拼着挨上黄金触魔几击，也要砍下他的触手。短短不到两分钟，黄金触魔又断了一条触手，痛得他惨嚎连连。高红敏锐察觉到了两人的变化，眼中闪过一抹轻蔑与讥嘲：“打算拼命了吗？哼，白费力气，等魔渊一族降临。”黄金触魔这种级别的生物要多少有多少。高红冷笑一声，看向蒋峰和谭世明的眼神已经像是在看死人一样。这两个家伙已经掀不起风浪了，只等空间通道开启，就是这两人丧命之时。高红收回视线，凝神感应了下意识进度，估摸着最多再有五分钟，仪式就能圆满。他脸上不禁露出兴奋的笑容，立下这么大的功劳，贝罗大人一定会不吝赏赐。倒是说不定他能更上一层楼，提升到更高的生命能量等级。一想到这里，高红不禁心头一片火热。就在高红沉浸在计划即将成功的兴奋之际，异变突然发生。距离他十多米外的地方，一个身影凭空出现，二话不说，猛然挥刀斩落。刹那间，刺耳的破空音爆声骤然炸响，一道巨大的半月形苍白刀气凭空浮现，利剑般朝着高红直射而去。突如其来的变故一下子吸引了所有人的注意力，高红更是吃了一惊：这家伙是什么人？防卫兵团呢？他是怎么接近到这里的？这些疑惑在高红脑海中一瞬间闪过，不过旋即他就反应过来，现在不是想这个的时候。血色光芒再次浮现，在他身周形成一个淡淡的护照。轰！苍白刀气击中血色光照，咔嚓一声，项链上一颗宝石顿时裂开一道缝隙。见状，高红原本提起的心顿时放了下去，脸上露出不屑的冷笑：“我当是什么人？原来只是个五级巅峰的家伙，这点实力也想破掉凝血项链的。”话还没说完，一抹璀璨耀眼的刀光已然闪掠而至，携着锋锐劲气，重重劈斩在血色光照上。顿时间，又是咔嚓一声，宝石表面裂纹增多，沉船毫不停歇，又是一记绝影刀法真武施展出。这一下子，宝石终于支撑不住，咔嚓一声崩裂开来。高红终于面色微变，真武士，你究竟是什么人？能将一门武技修炼到圆满境的武者都少之又少，何况是真
，防卫兵团要是有这种天才，早就传的人尽皆知了。高红不可能一点印象都没有。更让他惊疑的是，如果面前这个偷袭者是防卫兵团的人的话，他为什么要戴着面具？等等，面具！高红抖得反应过来，瞪大眼睛看向陈川的面具，乌鸦图案的面具，还有那把古刀。你是暗鸦？霎时间，无论敌我双方都大吃一惊，谁也没想到暗鸦会出现在这里，而且还是以出乎所有人意料的方式现身，二话不说，直接偷袭高红。认出暗鸦的身份后，高红神色瞬间变得阴沉无比，露出咬牙切齿的表情。好，很好，我正想着去哪里找你，没想到你自己主动送上门来了，正好就拿你来当魔渊一族将领的祭品。要说在场所有人中，对暗鸦最为痛恨的，当属高红无疑。魔渊之眼引诱过无数武者堕落，但几乎都是个人或小团体，如刚骨灰这种超凡组织，或者张家这样的武道家族，俨然前所未有。高红花费了大量人力物力，收集了无数情报，才摸准了刚骨灰和张家的命脉，成功和他们搭上线。只要能将刚骨灰和张家拉入自己一方。哪怕只是以魔渊之眼协助者的名义，都是一件巨大的功劳。一旦成功，他在组织里的地位必然火箭般提升。可就在计划即将成功的时候，暗鸦却半路杀了出来，破坏掉了他的计划，而且还是连续两次，这让高红简直怒不可遏，恨不得将暗鸦剥皮抽骨。只是暗鸦神出鬼没，一直搜不到他的踪迹，高红再愤怒也只能忍着。可没想到，暗鸦今晚居然主动出现在他面前，这家伙显然又是为了破坏他的计划而来。怒火和恨意瞬间让高红眼中浮现大片血丝。他目光死死盯着陈川，眼中杀意闪动。打定主意，等会仪式结束，可以自由行动后，一定要抓住这个家伙，好好招待一番。另一边，暗鸦的出现让军方武者们吃惊之余，心中也重新涌现出阵阵希望。人的名树的影，暗鸦声明在外，又有一个堕落克星的名头，有他在这里，或许能改变眼前的不利局势。唯独蒋峰和谭世明吃惊过后，沉重的心情依旧没有缓解半分。刚才那道刀气，他们看得分明，威力虽然不俗，但也只是五级巅峰层次。之后的两次攻击也是如此。三次攻击叠加，也只能消耗掉凝血项链一颗宝石。乍一看去，只要再攻击三次，就能破坏掉凝血项链最后一颗宝石。可和其他军方武者不同，蒋峰和谭世明经验丰富，自然看得出暗压刚才那三次攻击，第一次是借助了百炼级兵器的特殊能力，后面两次是真武士，都不是能轻易重复施展的招数。这样的攻击，暗压还能发起几次？蒋峰叹了口气，内心不觉有些失望。传闻暗压是超凡劲武者，可现在看来并非如此。从刚才的情况来看，暗压只是个五级武者，而且多半只有五级中位或上位。否则，那两记真武士刀法足够破开那层血色光照了。高红自然也知道这一点，面上泛起冷笑。他现在反倒担心暗压会不会见势不妙，直接逃走。那样一来，再想找到这家伙就难了。然而，陈川丝毫没有要逃走的意思，目光更是连半分动摇都没有。面对高红击潮的视线，他只是冷冷一笑，而后沉腰拧胯，丹田中的气种猛然爆发开来，大量的精气随着他的意念瞬间聚集到右臂，化作雄浑无比的劲道注入苍古中，随后猛然挥斩而出。绝影刀法真武士。再次亮起的刀光远比之前那两次要来得更加璀璨耀眼，银亮的光芒几乎将整个大厅染上一层银色气息，驱散昏暗。在场所有人刹那间都有种眼睛被刺到的感觉，酸疼无比。然而他们已顾不上这个，甚至舍不得闭上眼睛，只是目光惊骇的看着那道银亮刀光闪电般劈中血色光照。在高红难以置信的目光中，凝血项链最后一颗宝石轰然碎裂，咔嚓一声化作无数碎块，笼罩在他身周的血色光照剧烈闪了一闪，旋即消散无踪。而那道银亮刀光则是由位置。悍然向他继续斩来，目标直指他的脖颈。刀还未至，凌厉的刀气就已经让高红的脖颈泛起一大片鸡皮疙瘩。可以预见，一旦被这刀光击中，他绝对会死的不能再死。毕竟他可没修炼横练武技。这一刻，什么仪式，什么魔渊一族降临，全都被高红抛到了脑后。对死亡的恐惧和对生存的渴望压过了一切。他唯一的念头就是躲过这一道刀光。下意识的，高红身形向后急退，险之又险的避开了袭来的刀光。等到拉开距离站稳后，他才猛然惊醒。连忙看向那个血色六芒星阵，随着主持仪式之人离开，六芒星阵就像失去了力量来源似的，上面诡异繁杂的血色纹路不再流动，以肉眼可见的速度飞快暗淡，转眼就变成褐色的薄薄一层，紧贴在地面上。看着这一幕，高红如遭雷击，整个人瞬间呆滞在原地。蒋峰和谭世明则是欣喜若狂，谭世明更是忍不住哈哈大笑起来。不愧是堕落克星，干得好！这下看你们这群异族走狗，还举行劳什子仪式。蒋峰同样满腔惊喜，他原本都已经放弃了，谁曾想暗压居然还藏了一手。给了他一个巨大的惊喜。如今仪式已经被破坏，空间通道再也无法开启，白金市的危难已然迎刃而解。蒋峰转头看向暗压，暗暗感慨：亏他刚才还觉得失望，现在看来人家根本是胸有成竹，有了十足把握才出的手，倒是他自己格局小了，低估了暗压。突如其来的变故惊呆了大厅内所有人。回过神来，军方武者们大喜过望，反观堕落者们则是脸色苍白，如丧考妣。就在这时，一声怒吼响起，却是高红从呆滞中回过神来。脸庞瞬间涨成紫红色，双目赤红，死死瞪向陈川。我要把你碎尸万段！精心准备了数年之久的计划，却在眼看着即将要成功之际被人破坏。这份怒火和恨意几乎让高红喷血，连带着对导致这一切的罪魁祸首暗压也怨恨到了极点
，高洪身躯突然如同充了气似的膨胀一圈，上半身的衣物瞬间崩裂，化作碎布飘落在地。昏暗的灯光下，高洪皮肤迅速染上一层铁锈般的暗红色，整个人转眼间变成一个高近三米、浑身肌肉快垒分明的暗红巨人。小心点，这家伙已经魔化了！蒋峰突然开口提醒：“魔化？”陈川目光微动，他在武者之家论坛上曾经看到过相应的资料。据说，某些异界文明的力量体系中有改造人体或血脉、侵染之类的秘术，可以将人类同化成异族，而被同化者实力也会随之更进一步。许多武者就是被这点诱惑，加入堕落者组织中，不惜抛弃人身也要获得增强力量的机会。传闻堕落者中就有不少被同化的武者，眼前的高红显然就是其中之一。好，高红张口发出一声不似人类的兽吼，脚步急突，狮虎搏兔般悍然杀向陈川，已经变成兽爪般的双掌撕裂空气，携着锋锐狂暴的劲气朝他当头袭落。全盛时期，超凡劲武者有多么厉害？陈川这一刻算是体会到了。攻击还未临至，狂暴的劲气就先刮得他皮肤生疼。这要是正面挨上一击，就算他有圆满劲锁灵功护体，也要受上不轻的伤势。没有犹豫，陈川当即闪躲开来。然而高洪速度极快，眨眼间就追了上去，反手一爪朝他当头抓落。陈川反应迅速，当即横举苍骨招架。当的一声，利爪上蕴含的雄浑劲道直接将陈川击飞了出去。高洪没有追击，已经变成树童的眼睛中闪过一抹惊疑：怎么回事？和蒋风一样。高洪也以为按压一开始的攻击是势敌已弱，让他误以为按压只有五级巅峰实力，从而放松警惕。之后击破血色光照的那超凡境一击，才是按压的真正实力。换而言之，按压也是一名超凡境武者。可从刚才的交手来看，貌似又不是如此。这究竟是怎么回事？高洪心头惊疑，不过对陈川的怒火和恨意很快压过了疑惑，他不再多想，继续杀向陈川。此前接连施展三次绝影刀法真武士，早已让陈川体力消耗了大半。见高洪气势汹汹杀来，他果断拿出体力药剂养头灌下。瞬间将体力恢复到巅峰状态，面对超凡境武者，魔术带作用甚微，气种爆发和苍古又在刚才已经用了。陈川此时几乎可以说底牌尽出。尽管如此，面对前所未有的强敌，他内心深处非但毫无惧怕，反而涌起强烈的兴奋，浑身血液仿佛都要沸腾起来。看来我也是个好战分子。陈川自嘲一笑，随后目光抖得一凝，一抹淡淡的光华陡然自他体表浮现，飞快凝形成无数银色鳞片，将他浑身上下包裹。霎时间，陈川看上去就像披戴上了一件银色鳞甲，锁灵功真武士。自锁灵功突破至真武境以来，这还是陈川第一次在实战中施展这门武技的真武士。笼罩身体的银色鳞甲呈半透明虚影状，看着虚幻，却散发出宛若钢铁巨墙般的厚重坚硬质感。疾袭而来的高洪一爪狠狠击落在鳞甲虚影上，发出“当”的一声，金铁交鸣，火星迸现。而鳞甲被击中的部位却只是微微扭曲了下，旋即便恢复如初。高洪骇然瞪大了眼睛，旋即猛地反应过来，失声脱口而出：“真武士！之前的刀法也就罢了，如今居然又来一种横练武技的真武士！”暗压究竟掌握了多少门真武境武技？不远处一直关注着这边战况的蒋峰和谭世明也不约而同倒吸了口气。两门真武境武技，暗压的武技天赋未免太惊人了。他们突然十分好奇，暗压的真实年龄究竟有多大？如果暗压只有三十来岁，那武道资质就十分可怕了。只是两人无论如何也想不到，暗压的真实年龄只有二十来岁，否则他们怕是眼珠子都要瞪出来。横练武技的真武士和拳法、刀法等攻击型真武士不同，并不是刹那间的爆发，而是可以长时间的持续。只是需要持续消耗大量体力，鳞甲虚影挡住高洪攻击的同时，陈川也反手一刀撩出，直接就用上了绝影刀法真武士。高洪此时正处于旧力已尽、心力未生的状态，加上被鳞甲虚影吸引了心神，猝不及防之下，根本来不及闪躲，硬生生挨了这一刀。他可没有锁灵功这等横练武技，即便以超凡境武者强悍的体质，高洪挨了一击真武士，也忍不住凄厉惨叫一声，胸腹处瞬间多出一道深可见骨的伤口。剧痛之下，高洪疯狂抽身后退，陈川趁势不饶人，毫不犹豫追杀上去。两人转眼间又厮杀成一团，有所灵功真武士守护，陈川完全放弃了防御，只是一昧进攻。饶是高洪身为超凡境武者，一时间也被打得左支右拙，狼狈不堪。不出片刻，他身上就已多出数道血淋淋的伤口，连续受伤，终于让高洪从愤怒和仇恨中恢复理智。他很快反应过来，按压施展的真武士极耗体力，他根本不用和对方硬碰硬，只要犹斗拖延时间，等对方体力耗尽，到时自然任他宰割。想明白这一点后，高洪当即改变战斗方式，不再正面进攻。而是绕着陈川开始四处游走，伺机攻击。陈川看在眼里，心中冷冷一笑。下一秒，他整个人抖得化作一道模糊的黑影，闪电般冲向高洪。如影随形真武士，高洪吃了一惊，想也不想挥爪向前抓去，可黑影却旋风般一闪，瞬间避开了这一击。攻击落空的高洪面色大变，忙不迭向旁侧闪去，想要和陈川拉开距离。可任凭他如何腾挪闪跃，陈川的身影始终如复古之躯般紧紧粘在他身侧，完美呼应了“如影随形”这一名称。一口气连续疾闪十多秒后，高洪身形终于一致。趁着这一瞬间，陈川已掠至高洪身侧，一记绝影刀法真武士闪电斩出，接连施展真武士，早已让陈川气力濒临告罄。这一刀斩出后，他体表的鳞甲虚影轰然崩散，再也维持不住。与此同时，发觉自己躲不开这一刀的高洪，在死亡恐惧笼罩下
，五官瞬间扭曲起来，怒吼着一肘抓向陈川心口。就算死，我也要拉着对方垫背。形势急转直下，两人转眼就变成同归于尽的态势。看着这一幕，蒋峰和谭世明不约而同变了脸色。他们有心想要支援陈川，却被黄金触魔拖住，无法抽身。而且双方还隔着一段距离，即便抽得出身，此时再出也来不及了，只能眼睁睁看着高红的利爪抓中陈川心口。嗡、哦，一层淡淡的微光调乎浮现，挡在了利爪面前。微光薄如蝉翼，仿佛一触即破。可利爪落在上面，却如中间铁，寸进不得。高红神色一滞，呆呆盯着那一层，巍然不动，宛若天折般的光芒。下一秒，凛冽的刀光已然斩中他的脖颈。不，绝望的喊叫声刚响起，便戛然而止。一颗硕大的头颅高高飞起，飞过七八米后，摔落在地面上，咕噜噜滚出虚远。跃动的火光下，依稀能瞧见那头颅面上定格着强烈的不甘和惊恐，还有一丝丝茫然和困惑。似乎直到临死前，他都想不通陈川到底是如何挡下他的舍命一击的。收回刀刃，陈川长舒口气，看向胸前的玉佩，护身玉佩，耐九度三四五一千，想同归于尽，做梦去吧！寂静，大厅内刹那间死寂一片，就连黄金触魔也因为召唤者的死亡，茫然停下手来。所有人俱都目瞪口呆的看着眼前的情形，只觉口舌干涩，半晌没能回过神来。谁也没想到，高红就这么死了。堂堂超凡境强者，就这么被一刀削手，丢掉了性命。就连蒋峰和谭世明也满脸失神。刚刚那一刹那，他们差点以为按压要和高红玉石俱焚。谁曾想死的只有高红，暗压依旧安然无恙。那层微光到底是什么？居然连超凡境武者临死反扑的舍命一击都能轻松挡住，简直匪夷所思。陈川可没有向他们解惑的打算，下意识摸了摸胸口的护身玉佩，不得不承认超凡境武者的实力就是强悍，一击就直接打掉了护身玉佩600多点的耐久度。要是再来一击的话，护身玉佩就得直接碎裂了。定了定神，陈川抬头环顾一圈，如今仪式已被破坏，高红也已战死，危机可以说已经解决。据点内剩下的敌对势力已然不足为惧。陈川瞥了眼堕落克星三成就，进度已经来到八幺一百，只差十九个堕落者就能完成成就，而在场还剩下二十多个堕落者，绰绰有余了。对上陈川陡然间变得危险的眼神，残存的堕落者们如梦惊醒，纷纷露出惊恐神色。到了这回，他们哪还不明白大势已去，顿时什么斗志都没了，纷纷怪叫一声，转身逃跑。可惜没等逃出多远，就被陈川追上，刀光炸闪，转眼倒地变成了尸体。事实上，干掉高红后，陈川也已经是强弩之末，气力都没剩多少。而幸存下来的堕落者都是五级武者，极个别甚至还有五级中尉的实力水准。在陈川无法施展真武士的情况下，他们如果回身反抗，说不定还能挣扎一番。可他们早已被陈川吓破了胆，根本不敢回头反击，只顾着埋头逃窜，恨爹妈没给自己多生两条腿。眼见一众五级堕落者被陈川切菜砍西瓜式的斩杀，军方武者们都傻眼了，呆愣在原地作声不得。从大厅中央到石门处，不过短短百米左右的距离，却一路丢下了二十余具尸体，鲜血遍地。残存的四五个堕落者好不容易逃到石门边，眼看着就能逃离大厅。摆脱那个可怕的魔鬼，可脸上的喜色刚一浮现，眼前陡然一暗，一头狰狞巨兽突兀出现，拦在他们面前。覆满坚硬鳞片的庞大躯体，严严实实的挡住石门，堵死了通往外面的路。感受着面前巨兽身上传来的凶厉压迫感，几个堕落者面上不禁露出绝望之色。好，铁甲猛然向前扑去，一番撕咬过后，几个堕落者很快步上了同伴的后尘。陈川看着显示完成的堕落者克星三，暗暗点头，又是三千字绿点入手，和之前一样，新的成就再次触发。堕落克星四。击杀500个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得 5,000 字绿点。目前进度五五百， 500, 500个堕落者吗？陈川啧了一声，这怕不是要剿灭两三个堕落者据点才有可能完成了？看来短时间内是别想完成了。回过神来，陈川看了一眼军方武者们，没有交流的打算，当即转身离开。蒋峰和谭世明从震惊中回过神来，见状就想叫住陈川，可黄金触魔却突然发起疯来，触手漫天挥舞，拦住了两人。无奈之下，他们只好先集中精神对付黄金触魔。好在高红已经死亡。只剩下一头黄金触魔，他们两人联手干掉这头怪物，只是时间问题。离开工厂后，陈川让铁甲变回原形，抱在怀里，披上隐身斗篷，旋即向外走去。此时，外围的军队已经缩拢了包围圈，无数装甲车和全副武装的士兵在工厂四周建立起了包围线，将工厂围得密不透风。工厂前的空地上还躺着七八具尸体，那是见势不妙的堕落者想要逃跑，却迎面撞上军队，结果被集火射成了筛子。陈川甚至在军队中看到了火箭筒和机关枪之类的热武器。在如此规模和装备的军队面前，纵使是五级武者，也别想安然脱身。好在陈川有隐身斗篷，一路没有惊动任何人，悄无声息地穿过了防线。回到家里，陈川收起隐身斗篷，揉了揉铁甲的脑袋，取出几块高强度合金锭犒劳他。今天这一战，铁甲出了不少力。不得不说，成长起来的铁甲战斗力委实强悍，对付起五级下位和中位武者，就像切菜砍西瓜一样轻松。虽然铁甲目前四维属性总值只有五级上位的水准，但凭借龙鳞铁甲这一天赋，陈川估计他对上五级巅峰都丝毫不怂。一边看着铁甲吭哧吭哧进食，陈川一边复盘今晚的战斗。今晚的战斗总的来说是有惊无险，与高红的战斗看似凶险，但他事先就已经想好了对策。
即便出现意外，也随时可以用传送石脱离战场。至于铁甲，便回原形找个地方躲起来，等事情结束后再逃出工厂即可。所以自始至终，陈川都是在确保自己安全的前提下战斗。话虽如此，超凡境武者的力量还是让他吃惊了一把。现在回想起来，能干掉高红其实很有些运气成分在里头。一事被破坏，让高红失去了冷静，这才在一开始被他抓住机会一举重创。之后，高红又因为对他实力估计不足，接连被打了几次措手不及，最终才殒命在他刀下。如果这次高红侥幸不死，下次再对上，有了戒备之心，再想象今晚这样就难了。当然了，要是真的发生这种事，更大的可能是下次见面时，高红突然发现按压突破到了超凡境。陈川笑了笑，换出个人面板，看向武技一栏。今晚之所以能干掉高红，除了运气外，很大程度上还是锁灵功和如影随影真武士的功劳。事实证明，真武士对一个武者的战斗力提升十分惊人。三星横练武技的真武士，甚至连超凡境武者都攻不破，只能采取消耗体力的方式来应对，其强悍由此可见一斑。而三星武技的真武士就已经如此强大，四星武技真武士又有何等威力？陈川眼中闪过一抹灼热，打开兑换商店，看向上面的三星生星石。三星生星石使用后可指定一种武技星级提升一级，星级提升后武技熟练度全部集成，仅对三星及以下等级武技有效，售价三千自律点。陈川毫不犹豫兑换，旋即陷入沉思：锁灵功和绝影刀法，要把三星生星石用在哪一门武技上比较好？陈川没有思考太久，很快做出决定。按照以往的经历，通关天刀幻境的历练后，大概率可以获得阳极刀这门四星刀法。现在再升级绝影刀法，大概率会和阳极刀重复，太浪费了。倒不如拿来升级锁灵功，升级这门武技，无论如何也不吃亏。做出决定后，陈川没有拖泥带水，二话不说，直接用掉三星生星石。脑海中刹那间涌出大量武技感悟和讯息，与锁灵功相似，却又大象停静。消化完这些信息后，陈川第一时间看向个人面板，姓名陈川，等级五。属性力量53体质70敏捷59精神50自律点 2,800 武技鲸吞呼吸法圆满，奔雷拳真武，如影随形真武，绝影刀法真武，六龙锁灵功大成一千斜杠八千，运气术六龙锁灵功。陈川眼睛一亮，这就是升级后的四星武技吗？他猛地一运劲，体表顿时浮现出半透明的鳞片虚影，虽然依旧淡薄，但比起还是三星武技的时候，已经明显了许多。要知道，之前只有在施展真武士的时候。锁灵功才会异象外显，而现在只是正常施展，就已经有淡淡的异象显露。陈川取出燃云刀，用尽全身力气朝手臂上挥斩而去。当的一声，火花迸溅，而手臂毫发无伤。陈川大为惊喜，将兵器换成苍骨，从七成力开始逐步增加，一直到十成实力道，依旧都没能破开鳞片虚影。直到陈川一咬牙，施展了绝影刀法真武士，这才破开手臂表面的鳞片虚影，留下一道深达一公分左右的伤口。然而不到一分钟的功夫，伤口就开始止血结痂了。目测最多两三个小时，伤口就能恢复如初。陈川见状不由狂喜，新武技的威力远远超出他的预料。照这状况来看，他要是全力运转六龙锁灵功，超凡境以下估计没几个人能攻破他的防御了。除非是手持百炼级兵器、修炼有高星级武技的五级巅峰武者，或许全力一击能破掉六龙锁灵功。这便是大成境四星横练武技的威力。陈川心潮澎湃，这要是突破到圆满境，估计超凡境面对他的防御也要开始头疼了。好一会，陈川才从惊喜中回过神来，继续看向面板。生星石升级的武技会继承原武技的熟练度。陈川估算了一番，锁灵功从入门到真武一共一万零五百点熟练度，这么多熟练度却只能让六龙锁灵功堪堪突破到大成境。四星武技每个境界需要的熟练度显然远超三星武技，至少是三星武技的三倍。好在星级提升后，六龙锁灵功还给陈川带来了足足十六点属性的增幅，分别是九点体质、三点力量、三点精神和一点敏捷。拜此所赐，陈川的四项属性都突破了五十大关，体质更是飙升到七十点之多。四维属性总值也一举增加到232点，距离突破到五级中位只差18点。等六龙锁灵功突破到真武境，我差不多也能突破到五级中位了。陈川暗暗思忖。虽然四维属性总值距离超凡境还差了许多，命锁更是还没开启，但身怀诸多强大的武技和底牌，他如今就算对上超凡境也有一战之力。谋划得当的话，干掉超凡境也不是什么难事，就好比高红一样。说起来，以我现在的实力，干掉那两个刀客应该不成问题了吧？陈川想起了天刀幻境里那两个刀客，顿时跃跃欲试。不过刚刚才经历了一番激战，精神和肉体正是疲惫无比的时候，他最后还是按捺下，立刻进入的念头，准备休息一晚，明日再战。裕通路289号工厂，战斗已经结束，士兵和武者正在打扫战场。魏许生匆匆赶到后，就看到蒋峰和谭世明坐在医护车里包扎伤口，见两人只是受了些伤，不像有什么大碍。魏许生顿时松了口气。老蒋、老谭，具体怎么回事？和我说说。魏许生接到的消息是，堕落者在据点里举行诡异仪式，意图打开空间通道，让魔渊一族降临。之后他顾不上听取详细汇报。火急火燎就赶了过来。此时见两位好友没事，这才想起询问具体状况。蒋峰和谭世明对视一眼，一时间都不知该从何说起。毕竟今晚发生的事情实在太离奇了。沉默了好几秒，蒋峰才缓缓讲述起刚才的事情。听罢
。魏许生不禁瞠目结舌。为了保密，今晚的行动除了更高层的军官，大队长层面只有蒋峰和谭世明才知道。魏许生此时才知道，魔渊之眼据点情报竟然是按压提供的，而且他还出现在了现场，及时破坏了开启空间通道的仪式，让白金氏避免了一场大难。不过更让他吃惊的，还是按压干掉了高红。听你们的说法，按压貌似还不是超凡境，他是怎么杀死高红的？魏许生满心惊愕。超凡境与五级武者的差距有多大？他深有体会，毕竟他本身就是超凡境武者。五级武者越级击杀超凡境武者，难以想象。蒋峰苦笑道：“要不是亲眼看到，我也不相信。”暗压的四维属性总值或许不高，但五级造诣却是我见过的最厉害的武者。在和高红的战斗中，他一共施展了三种不同武器的真武士。魏许生愣了一会，才猛然反应过来，蒋峰说的什么，顿时瞪圆了双眼。“你在开玩笑吧？”蒋峰苦笑着摇摇头，没说话。再看谭世明，也是一脸恍惚神色。见状，魏许生这才相信蒋峰说的是真的，面上登时露出难以置信和震撼的表情。三门真武境武技闻所未闻啊，不怪他如此震惊失态。要知道，许多超凡境武者都没能掌握一门真武境武技，比如他和蒋峰、谭世明都是如此。真武境不比圆满境，那不是靠生命能量等级和努力就能达到的。决定一个武者能不能掌握真武境武技的，是天赋和机缘，两者缺一不可。任何一个掌握了真武境武技的武者，天资那都是公认的天纵奇才。许多势力组织都会争相拉拢招揽，即便是防卫兵团也不例外。而同时掌握三门真武境武技的魏许生表示自己孤陋寡闻，这辈子听都没听说过。那个暗压究竟是什么人？再次进入天刀幻境，看到那两个刀客从雾气中缓缓走出，陈川顿时一阵摩拳擦掌。与刀客的厮杀虽然让他武技熟练度增加了不少，精神属性也提升了，但死亡的滋味依旧很不好受。如今总算可以报仇了。陈川黑笑一声，不等两个刀客冲过来，直接运起六龙锁灵功，主动发起进攻。是。两个刀客见状，毫不犹豫挥刀斩前，锋利的刀刃撕裂空气，分别斩中陈川的左右肩膀，却只发出“当”的一声脆响，除了擦出一溜火星外，毫无效果。而趁着这个机会，陈川反手一刀撩出，斩向右侧刀客，后者及时后退，但胸前还是被斩出一道伤口来，鲜血顿时秘密流淌而下。陈川精神一振，以前面对两个刀客联手围攻，他只有被动挨打的份，可如今有六龙锁灵功在，两个刀客根本打不破他的防御，他可以放开手脚，只专注于进攻。一时间，在陈川凶猛的攻势下，两个刀客节节败退，狼狈不堪。陈川只觉扬眉吐气，一扫之前被虐的郁闷。这场一面倒的战斗没有持续太久，从两个刀客无法攻破六龙锁灵功的那一刻开始，战斗胜负就已经决定。十多分钟后，两个刀客变成了尸体，躺在地上。陈川长舒口气，咧了咧嘴，这闪雷诀速度有够快了，要不是这门武技，这两个家伙早就躺地上了。如影随形，终究只是二星武技，即便已经达到了真武境，再不施展真武士的情况。依旧不如大成境的三星武技。陈川在身法上吃了亏，否则早就解决这两个刀客了。就在这时，地上两具尸体突然从脑袋缓缓崩解，化作无数光粒漂浮向上，在陈川面前虚空中凝聚出一行文字：“通关天刀幻境第一关历练，获得三星武技闪雷诀。”没有阳极刀，陈川有些失望，不过旋即又振奋起来，能得到一门三星身法也不错了。他如今防御方面最强，六龙锁灵功就算是超凡境攻击也能抵挡一回。攻击方面有绝影刀法真武士，还有苍白刀器，也不算弱，唯独身法最次。除非施展如影随形真武士，否则速度方面也就比寻常五级上位武者差不多。而闪雷诀正好可以弥补这方面的不足。陈川尝试着伸手触碰了下面前的文字，顿时就见文字无声无息粉碎，重新化作光粒，朝着他飞来，没入眉心之中。下一秒，陈川抖的感觉，脑海中多出无数感悟和理解，赫然是闪雷诀的修炼要诀。再看个人面板武技一栏，已然多出一门新的武技——闪雷诀，入门零五百。陈川满意的点点头，又多了一门高星级武技。正欣喜之际，前方雾气里又传来一阵动静。陈川讶然抬头望去，就见雾气中又有刀客缓缓走出，只是这一次人数变成了四人：精英刀客、五级中尉、大成境阳极刀、大成境闪雷诀。靠！陈川忍不住暗骂一声。面前这四个刀客显然是第二关历练的击杀目标，可这难度提高也太多了吧？实力水准变成五级中尉不说，阳极刀境界更是提升到大成境。要知道，三星武技每突破一个境界，对实力的提升都十分显著，连三星武技都如此，四星武技就更不用说了。更重要的是。刀客的数量增加到了四个，想想就觉得棘手。四个精英刀客可不会在意陈川什么想法，从雾气中出现后，立刻持刀向他杀来。陈川只好收敛杂念，迎头杀了上去。双方很快在街道中央站成一团。不出意外，陈川引以为豪的防御力不再坚不可破。阳极刀和六龙锁灵功都是四星武技，陈川和精英刀客又都将各自的武技修炼到了大成境。纯以武技论，双方处在同一水平线，但精英刀客的四维属性总值可比陈川高多了，所以他们的攻击还是能破开六龙锁灵功的防御。只是给陈川造成的伤害并不大，然而对手的人数优势还是太大了。在四个精英刀客的轮番攻击下，陈川支撑半小时后，终于还是倒在了他们刀下。睁开眼睛，他已经回到客厅中。经历那么多次死亡后，陈川的适应能力大幅提升，缓了四五秒就恢复过来。
，摇头叹了口气，还是得想办法尽快突破到五级中位才行。陈川估算了一番，等他将四维属性总值提升到五级中位层次，再把六龙锁灵功突破到圆满境，对付那四个精英刀客就轻松多了。第一关奖励是闪雷诀，第二关不出意外应该就是阳极刀了。想到那门奇特的四星刀法，陈川心头不禁泛起一抹火热。定了定神，陈川打开兑换商店，还有三四分钟就冷却完毕。他转而打开成就列表，今天早上起来，陈川才发现有个成就已经完成了。正是几乎被他忘在脑后的极限战斗 V， 极限战斗 V 击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出200点，完成后可获得 8,000 自律点。目前进度一一，显然这是因为击杀高红才完成的成就。高红是超凡境武者，四维属性总值至少在400点以上，估计超过了420点。而杀死高红那会，陈川的四维属性总值还不到220点，所以恰好符合了极限战斗 V 的条件。陈川当即大为欣喜，立刻领取了成就奖励，这可是他手上目前奖励最高的成就。足足有八千自律点，但也是难度最高的成就。没想到就这么完成了。在那之后，新的成就也触发了。极限战斗六，击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出四百点，完成后可获得一万自律点。目前进度零一，四百点。陈川暗暗咋舌，如此巨大的属性差距，已经不是五级造诣能够弥补得了的了。或许酝养上半年的气种，再来个气种爆发，才有可能击败这种对手。说起来，这个系列不知道有多少个成就，不会有两位数吧？陈川暗暗思忖。不过他倒是不介意，成就越多越好，反正完不成也不会有惩罚。回过神来，兑换商店倒计时已经归零，陈川立刻刷新。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。修为结晶，指定一种武技使用，可获得五年该武技的修炼经验与感悟，售价500自律点。体力药剂，服用瞬间恢复全部体力，售价200自律点。生能药剂，使用后生命能量等级提升一级，持续时间一小时，售价 2,000 自律点。看到前两样物品时，陈川暗暗点头。他眼下正需要升级闪雷诀，修为结晶来的正是时候。而他手上的体力药剂也已经用完，正好可以补充存货。当看到第三样物品时，陈川顿时惊喜的瞪大眼睛，可以提升生命能量等级的道具，好东西啊！陈川面上满是惊喜。要是在和高红交手的时候有这东西，他轻轻松松就能干掉对方，奶还用打得那么辛苦？回过神来，陈川二话不说，将三样物品全部兑换下来。看着手中盛装着金色液体的药剂，陈川露出欣喜无比的笑容。这下手上又多了个底牌，以后要是遇上超凡境武者。就不用再像之前那样打得那么辛苦了。收起生能药剂，陈川随后将修为结晶用掉，目标自然指定闪雷诀。瞬息间，闪雷诀就突破到了熟练境。姓名：陈川，等级五，属性：力量五十四，体质七十，敏捷六十三，精神五十，自律点八千一百。五技：六龙锁灵功，大成幺零三四八千。闪雷诀，熟练四七八一千。绝影刀法，真武。如影随形，真武。运气术，奔雷拳，真武。鲸吞呼吸法。圆满，增加四点敏捷和一点力量，还不错。陈川暗暗点头，这下子又朝五级中位更进一步了，还差十三点属性。陈川顿时干劲十足，再次进入天刀幻境中。转眼过了九天，前往白金市的火车上，丁岩坐在窗边，望着窗外飞快后掠的景色，娇美的面庞上露出一抹期待。这次出任务花了很长时间，算下来已经有足足四个多月没见到陈川了，不知道他一个人在家怎么样了。这小子平时就只一心练武，除了煮饭还稍稍拿手一点，其余生活技能只能用一团糟来形容。有他在的时候，还能帮他整理打扫一下家里。这次他出去这么久，不知道家里是不是已经一团乱了。如果是的话，他一定要掐一下那小子的耳朵。想到陈川苦着脸向自己讨饶的模样，丁岩嘴角不禁泛起一抹笑意。包厢里的另外三人看着丁岩这副模样，凑到一起低声讨论起来：“队长这是在干什么？怎么一边发呆一边傻笑的？笨，这还看不出来？肯定又是在想陈川啊，就是队长收养的过世朋友的儿子。除了他还有谁？队长可疼他了，平日里一副雷厉风行、干净利落的模样。”可一旦遇上有关陈川的事，就变成一个爱照顾弟弟的姐姐了。弟弟，嘿嘿，我感觉队长对陈川可不像是弟弟，什么意思？啊？有没有听说过养成？罗辉话还没说完，一包纸巾就突然砸中他的脑袋。他哎呦一声，回头看去，就见丁岩眯着眼，面无表情盯着他，显然听到了刚才那番话。看来你很闲啊，都会在背后说人的八卦了。罗辉咳嗽几声，讪讪道：“我就随便聊聊。”一边说，一边朝旁边的肖曼和赵成刚使眼色，让两人赶快救场。赵成刚憨厚的挠了挠脑袋，纳纳无言。总算肖曼有些极致，扯开话题问道：“队长，我们这次为什么这么匆忙赶回白金市？一场点探索证明明还有两天才到期。”丁岩原本就没有生气，闻言也顺坡下台，说道：“我收到消息，秦长浩打算对我们动手，抢夺我们在一场点里得到的那门武技。”什么？肖曼三人齐齐大吃一惊，他们还是第一次听说这个消息。秦家的人也太无耻了吧！明明是他们的探索团技不如人，打不赢那头怪物，才被我们得了手，东西自然也归我们，放到哪里我们都有道理讲。秦家凭什么抢我们的东西？早就听说秦家行事张扬跋扈。现在看来，传闻果然一点不假，太不要脸了！三人愤愤不平地讨伐了一会，随后肖曼才猛然反应过来。所以队长，你带我们回白金市
就说了避开秦家。丁言微微颔首，说道：“秦家在安阳市根基深厚，在白金市却没什么势力。我们在白金市内待着会更安全。那他们要是不死心的派人追过来呢？那也不用担心。这件事传出去，毕竟不太好听。秦家除非真的对家族名声毫不在意，否则应该不会大张旗鼓的出动超凡境武者追到白金市来。如果只有五级武者的话。”丁言话没有说完整，但萧曼三人却都眼睛一亮。别看他们断崖只有四名成员，但安阳市却是名气不小的一流探索队伍。除了丁岩这个超凡境武者外，剩下三人也都是五级武者，且位阶不低。即便是最弱的萧曼，都有五级上位的实力水准。秦家的追兵要是只有五级武者的话，那根本不足为惧。想到这里，萧曼三人神色俱都轻松起来。至于事情后续，大不了以后都不回安阳市就是了。断崖小队四人都不是安阳市本地人，只是因为安阳市是北海区的中心，才去那里发展。但只是一场点探索的话，北海区多的是基地是可去，少一个安阳市也不打紧。说起来，白金市的一场点貌似也不少。或许我们今后可以把这里当成活动大本营。”萧曼突然说道。赵成刚和罗辉正了正，旋即露出思索之色。这主意听起来不错。白金市在北海区众多基地势力虽然只是二线水准，但一场点规模却比许多一线基地势都毫不逊色。或许也是因为这个缘故，白金市堕落者的活跃程度在北海区也是出了名的高。丁岩眼眸微微一亮，有些心动。要是断崖小队今后的活动地点定在白金市的话，他不就可以经常见到陈川了？见三人都没有反对的意思，萧曼立刻拿出手机：“我来登录一下白金市的武者之家。”看看这边的异常点怎么样？武者之家在不同基地市都有不同的分区论坛，不过会员身份倒是通用的。登录上去后，萧曼立刻兴致勃勃地查看起来。他原本想进入交易板块寻找和异常点探索相关的帖子，可没等行动，目光很快被首页置顶的帖子吸引了过去。防卫兵团联手按压，深夜出击，摧毁魔渊之眼据点。这是什么？萧曼好奇地点进去，一看之下，顿时大吃一惊。罗辉看到他的表情，疑惑道：“怎么了？你们看这个？”萧曼将手机递过去。罗辉和赵成刚看完后，齐齐露出吃惊神情，就连丁岩眼中也闪过一抹讶色。堕落者行踪诡谲隐秘，想要抓住几个堕落者都已经很不容易了，更比说发现其据点。近十年来，联邦摧毁掉的堕落者组织据点屈指可数，而能做到这点的，不是中央防卫军团，就是四大区的防卫兵团。白金市一个二线基地市能端掉一个堕落者组织据点，着实让人意外。不过更让人吃惊的是，堕落者组织据点情报竟然是一个非防卫兵团出身的武者提供的。白金市防卫兵团在这件事上很实诚，丝毫没有隐瞒功劳的意思。对外言明，不但据点情报是由按压提供，甚至按压还亲自出手，干掉了据点主使者，一个超凡境武者，成功阻止魔渊之眼打开空间通道，让白金市避免了一场巨大的灾难。也因此，帖子下方的回复都是清一色对按压的惊叹和夸赞。这个按压究竟是什么人？肖曼啧啧称奇，这听起来简直就像是影视小说中的英雄事迹，很难想象现实中居然也有这种事情发生。他转头朝丁岩问道：“队长，你认识按压吗？”丁岩皱眉沉思片刻，摇了摇头：“我没听说过。”至少在四个多月前离开白金市的时候，我根本不知道有这么一号人物。丁岩心中同样十分疑惑，能击杀超凡境武者的，肯定也是超凡境。这样的人在白金市都是有名有姓的存在，绝不会默默无闻。按理说他不可能没有丝毫印象。见丁岩都不知道，萧曼三人顿时越发好奇，当即在论坛上搜索起有关按压的帖子，逐一浏览起来。然而三人却是越看越吃惊，单枪匹马摧毁钢骨会，还一个人覆灭了一个武道家族，堕落克星。萧曼三人不由得面面相觑。这暗压原来还有这么传奇的经历。说实话，如果只是单枪匹马覆灭钢骨会和张家的话，不少超凡境武者都可以做到。可要在防卫兵团都没受到任何风声的情况下，提前得知钢骨会、张家与堕落者勾结的情报，这没几个人能做得到了。更别说暗压神出鬼没，连银光会这种大型超凡组织以及堕落者都无法找到他的踪迹。仅这一点就足够让人十分惊奇了。一时间，肖曼三人都对暗压的来历大为好奇，丁岩也颇为好奇。没想到自己只是离开四个多月，白金市就出了这么一号神秘人物。四人饶有兴致地聊了一会暗压，可聊着聊着，话题突然转到了陈川身上。队长，你还没和陈川说你是超凡境武者吗？肖曼问道。丁岩摇摇头，说道：“我只和他说我在一家外贸公司工作，需要经常出差。”罗辉诧异道：“喂，妈，阿川对练武很上心，要是让他知道我是超凡境武者，他肯定会缠着我教他武技，更不会放弃武者这条路了。”肖曼、罗辉和赵成刚面面相觑，他们和丁岩相处久了，都知道丁岩不赞同陈川练武。至于为什么，丁岩从来没和他们明说过。阿川的天赋很平庸，他现在都还只是一级武者，在海岸大学里就读的也是普通科。武者这条路并不适合他。丁岩脸上闪过一抹无奈，他只希望陈川能当个普通人，平平安安过一辈子。可陈川却痴迷于练武，让他有一阵子颇为苦恼。好在陈川如今只是普通科学生，等毕了业，找份正常工作上班，慢慢的就会远离武者这条路了。客厅中，陈川睁开眼睛，长长舒了口气，松开手中的天刀玉佩。在天刀幻境死了有数百次，如今他已经可以轻松承受死亡带来的应激反应。或许也是因为这个。精神属性的提升反倒逐渐少了，十多天下来只增加了两点精神属性，可以预见之后的提升只会越来越难，恐怕十多天都不一定增加一点精神属性。陈川微微有些遗憾。
。回过神来，他打开面板看去，姓名陈川，等级五，属性力量六十五，体质七十三，敏捷七十四，精神五十九，自律点五千九百，武技六龙锁灵功大成六幺二九八千，闪雷诀大成二幺零二二五零零，绝影刀法真武，如影随形真武，运气术奔雷拳真武，鲸吞呼吸法圆满。看着面板上的数据，陈川露出欣喜的笑容。这段时间的天刀幻境没白进，闪雷诀接连突破两个境界，从熟练境提升到了大成境，一共带来了17点属性增幅。还有这些天兑换的属性卡，也提供了15点属性，直接让陈川的四维属性总值飙升到了271点。不但突破到了五级中位，还直接超出一大截，只差29点就能突破到五级上位了。果然，高级五级增加的属性就是多。陈川看了眼进度条，已经满了大半的六龙锁灵功，脸上笑容又浓郁了几分，还差一千多五级熟练度。六龙锁灵功又能增加一大笔属性，到时再用上几张属性卡，应该就能突破到五级上位了。看来最多一两个月，我就可以尝试挑战五道虚境开启命锁了。陈川在武者之家上查询过，下一次五道虚境的开放时间正好在两个月后，到时他可以报名参加。等六龙锁灵功突破到圆满境，天刀幻境第二关历练应该也能通关了。陈川看了眼手中的天刀玉佩，四维属性总值飙升一大截后，他基本已经能和四个精英刀客打得有来有回，只是因为以一敌四，长时间战斗下气力不支，最终被硬生生耗死。可如果六龙锁灵功突破到圆满境，四个精英刀客破不了他的防，到时就是陈川虐回他们了。一千多五级熟练度也就三四天时间，如果抽到习武卡或修为结晶，那速度更快。陈川心头一阵火热，他手上还有一颗四星破镜石在，只等六龙锁灵功突破到圆满境，就可以用四星破镜石直接提升到真武境，到时又能多出一门真武士来，大大增强实力。定了定神，陈川换出兑换商店，这些天兑换商店里基本没刷出新东西来，都是些出现过的物品，除了最常见的习武卡和属性卡外。陈川还兑换了一颗幸运骰子和一瓶体力药剂，兑换商店还剩十多分钟刷新。陈川耐心等待了一会，时间一到立刻刷新商店，兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。任意属性卡使用后指定任意一种属性增加三点，售价200自律点，无限精力补剂服用后获得无限精力，持续时间一小时，售价 1,000 自律点。灵犀护符分为主副护符，当副护符持有者发生危险时，主护符将会发出警示，持有者可立刻感知副护符持有者的位置，售价200自律点。咦，两件新物品，陈川有些惊讶。刚刚还在吐槽最近没刷到新物品，没想到一次性就出来俩，尤其是那个无限精力补剂，妥妥的好东西啊！无限精力意味着它可以无限施展真武士，尽管持续时间只有一小时，但也十分强悍了。当初和高红交手时，要是有这药剂，他绝对能把高红按在地上摩擦。至于灵犀护符，从效果来看，貌似也挺不错。更重要的是，售价便宜，只要二百自律点。正好严姐要回来了，把这个给她带身上好了。陈川大手一挥，三件物品全部兑换。任意属性卡当场用掉，直接指定数值最低的精神属性，精神属性瞬间变成62点。这样一来，他的四项属性都达到了60点以上，体质和敏捷更是高达70多。70多的体质和敏捷，再加上大成境的六龙锁灵功和闪雷诀，我这是算什么？会移动的坦克。陈川笑了笑，关掉面板，拿出手机看了眼时间，再有一个小时，丁岩就要到了，他该去火车站接人了。丁岩是下午4点左右的车次抵达白金市，陈川提前半小时到达火车站，背靠车站出口处的金属栏杆，耐心等候起来。等到了车次抵达的时间，站口一下子涌出大量人群。陈川立刻站直身体，目光在站口涌出的人流中来回逡巡，很快就落在一名身姿婀娜高挑、容貌姣好的女性身上。后者在人群中就如同鹤立鸡群一般，格外引人注目。就在这时，对方也看到了陈川，脸上立刻绽放出明媚的笑容，朝他轻轻挥了挥手，便提着小行李箱迈步走了过来。望着朝自己走来的丁岩，陈川目光微微有些恍惚。虽然丁岩在他记忆中的形象就是个万中无一的大美女，但直到亲眼所见，才发觉真人比印象中还要漂亮许多。浑身上下散发着干练与自信的气场，用通俗点的话来形容，就是极品御姐。严姐貌似才二十七八岁吧？陈川脑海中思绪闪过，目光掠过不远处几个不住用隐晦目光偷瞄丁岩的男子，迈步走上前，自然而然的接过后者手中的行李箱，顺带挡住那些人的视线。注意到他的小动作，丁岩手上笑意余生，上下打量了陈川几眼，他突然轻笑道：“阿川，你好像变壮了许多，可能最近经常锻炼吧。”陈川笑了笑，他知道丁岩不太赞成自己习武，便没有多说，略过了这个话题。严姐。等会我们一起去买菜吧，我好久没尝过你的手艺了，都已经有些迫不及待了。丁岩展颜一笑，说道：“小馋鬼，好，今晚就让你大饱口福，走吧。”两人走出火车站，在路边拦了辆出租车，上车便朝小区驶去。车辆零启动前，陈川目光似是不经意般掠过后方不远处，四五十米外，肖曼三人一边随着人流缓缓前行，一边不动声色地打量丁岩和陈川。因为丁岩不想让陈川知道断崖小队的事，所以下了火车后，三人便和丁岩分开，约定等找到住处后再联系。那人就是陈川嘛，长得还挺帅的。优质小鲜肉啊！肖曼眼眸微微发亮，罗辉斜睨了他一眼，撇撇嘴道：“你们女人就是花痴，看到帅哥就走不动路。”呸，男人不也一样？你们看到美女不也眼睛像钉在人家身上似的？别胡说八道！
，我可是正经男人。另外奉劝你一句，人家还只是个学生，你要是对他下手，队长知道了肯定不放过你。想到丁岩，萧曼缩了缩脖子，但还是嘴硬道：“陈川还有一两个月就毕业了，再说就算是学生，谈个恋爱不也很正常？你年龄比大家大那么多，好意思老牛吃嫩草？放屁！老娘本小姐今年才二十五岁，顶多比陈川大三岁，女大三抱金砖，你懂不懂？再说了，指不定陈川就喜欢年纪比他大的呢。”罗辉翻了个白眼，说道。陈川要真喜欢年纪比他大的，那也是喜欢队长。你能和队长比？萧曼顿时说不出话来了。他就是脸皮再厚，也不敢和丁岩比。他还是有自知之明的，自己顶多就是漂亮一些。可丁岩却是难得的大美人，无论颜值还是身段，都碾压他不止一个段位。真要姐弟恋的话，陈川在他和丁岩之间，用脚趾头都知道会选谁。萧曼瘪着嘴不说话了。罗辉反倒自顾自说了起来。话说，整天对着队长这么个大美人，又被队长细心呵护照顾，是个男的都顶不住。我猜陈川很有可能对队长也有想法。萧曼本想说不可能。但想到丁岩的颜值身材，顿时也不确定了。毕竟他一个女的，有时看着丁岩都忍不住吞口水，别说男的了。再往深处想，丁岩和陈川没有血缘关系，甚至连法定意义上的收养关系也没有，两人年龄差距也不大。这世上相差十多岁的忘年恋都有不少，只差了五六岁，根本不叫事了。这么一想，丁岩和陈川要是在一起，貌似也不是不可能的事。哇，想想就感觉好刺激。萧曼一时间忍不住胡思乱想起来，几分钟就脑补出了一部姐弟恋言情剧。罗辉倒没他想的那么多，只是对陈川有些羡慕。回过神来，他注意到赵成刚一直没说话，只是盯着手机看，便随口问道：“你在看什么？”赵成刚抬起头看，憨憨笑道：“我在逛论坛呢，找一场点，急什么？先休息几天再说。之前忙了整整两个月，我都快累死了。接下来几天一定要好好轻松一下。”倒也不是，我只是随便看看帖子。赵成刚挠挠头，蓦地想起一件事来。对了，我刚看到一个帖子，说是白金市今年的大学五道交流赛冠军是一所综合大学。综合大学，罗辉有些诧异，肖曼也回过神来，露出诧异的目光。大学之间的武道交流赛，在各个基地市都有，无一例外都是颇有规模和名气的赛事。三人没少听说，像这种赛事，冠军无一例外都是专门培育武者的超凡大学，还从没听说过有综合大学拿到冠军的。哪所综合大学？肖曼好奇问道。海岸大学，那不是陈川就读的大学吗？肖曼更加好奇了，拿过赵成刚的手机看了起来。片刻后，突然低呼一声：“五级武者！”罗辉诧异道：“什么五级武者？”海岸大学的参赛队伍里有个五级武者学生，就是他带领海岸大学硬生生杀进正式比赛。然后一举夺冠，罗辉这下子是真的吃了一惊。五级武者学生，就算是作为北海区中心五峰盛行的安阳市，也没几个五级武者学生。且这样的人，要么是顶尖武道家族的嫡系子弟，要么就是某个大势力精心培养的接班人。武道天赋无一例外，都卓绝无比。白金市一所综合大学里，竟然也有这样的武道天骄，匪夷所思。不值。肖曼抬起头来，神色间一片古怪。那学生的名字就叫陈川。陈川。罗辉隔了好几秒才反应过来，瞪大了眼睛。队长家里那个陈川。肖曼迟疑道：“名字倒是一样。”只是不知道是不是同一个人。罗辉愣了有一会，旋即才仿佛想通了似的，摇了摇头，应该只是恰巧同名。队长不是说了吗？他家的陈川只是普通科学生，而且还只是个一级武者。肖曼和赵成刚一想也是，再怎么天赋异禀，也不可能四个多月就从一级变成五级，应该只是恰巧同名而已。想明白后，三人心中的惊愕顿时消散许多，感慨了一阵后，便接过话题。好了，我们赶紧找个地方先住下来，之后再联系队长，商量下今后的安排。肖曼说道。罗辉和赵成刚自无异议，纷纷颔首应了下来。三人随后结伴离开火车站，顺路买了菜后，陈川和丁岩便一起回家。刚走进玄光，一阵汪汪叫声就响了起来。铁甲从客厅里冲出，想要迎接陈川，结果看到旁边还有个丁岩，顿时愣在原地，露出迷茫的目光。丁岩也有些惊讶，转头看向陈川：“阿川，这是你养的？”“是啊，一个人在家有些无聊，就养了头宠物。”陈川随口胡掐道。丁岩闻言却神色越发柔和。他常年在外奔波，经常一离开就是几个月，以至于陈川一年中有大半时间都是一个人居住。这孩子应该是感觉寂寞，所以才养了一只小狗陪伴吧。这么想着，丁岩对之前提起过的将白金市作为小队活动大本营的提议越发心动。要是能常住在白金市，今后就有更多的时间来陪伴陈川了。铁甲十分聪慧，很快就看出丁岩和主人的关系十分亲密，于是放下了防备心理，跑到丁岩跟前，围着他绕起圈来，尾巴摇得飞快。不得不说，非战斗形态下的铁甲外表极具欺骗性，看起来就像是一头长得娇小可爱的普通小狗。丁岩看着他亲近的动作，心中顿时就多了几分喜爱，笑盈盈地蹲下身，轻轻揉了揉他的脑袋。铁甲尾巴顿时摇得更欢了，看着这一幕，陈川不觉有些好笑。要是哪一天丁岩发现铁甲的真面目，不知道会露出什么表情。和铁甲玩耍了一会，丁岩便提着行李箱回到卧室。不一会儿，他又从卧室里出来，身上已经换上了一身家居服，虽然少了几分干练自信，却多了几分柔美温婉，越发显得动人。先在客厅坐一会，我现在做饭，很快就能吃了。丁岩系上围裙，开始在厨房忙碌起来。看着厨房里忙碌的曼妙身影，陈川不觉有些暖心。只有一个人在家的时候，他通常都是在修炼，家里冷冷清清一片。即便后来多了个铁甲，也没有明显的改变。直到丁岩到来，这个家里才总算多了几分烟火气息。
。恍惚片刻，陈川回过神来，自嘲笑了笑，也不在客厅待着，而是走进厨房。严姐，我给你打下手。丁岩看了他一眼，眉眼微弯，笑着点点头。陈川这几个月来，经常一个人做饭，手艺精进了不少。虽然还比不上丁岩，但打下手绰绰有余。不到一个小时，两人就做好了一桌香气浓郁的大餐。面对面在餐桌两端坐下，陈川和丁岩对视一眼，俱都露出笑容。吃饭吧。陈川点点头。加了块牛肉放进嘴里，眼睛微微一亮，果然还是严姐做的饭菜最好吃，比我做的美味太多了。就算你不这么拍我马屁，我以后也会做给你吃的。丁岩抿嘴笑了笑，话虽如此，他脸上的笑意还是浓郁了几分，显然对陈川喜欢他做的菜很是高兴。两人一边吃饭一边闲聊，话题天南地北，期间还提到过陈川近几个月的生活。陈川想了想，决定等过几天再找个机会谈谈他练武的事，于是不着痕迹的岔开了话题。丁岩不疑有他，在外面他是队长，需要为队伍考虑，劳神劳心。只有在家里和陈川待在一起时，才是他最轻松、最放松的时候，根本不想费心思考多余的事情。饭后，陈川负责洗碗，丁岩则是去洗澡。等他洗完澡出来，发现陈川已经坐在客厅沙发上等着他，手上还拿着一对护符。这是什么？我上次和朋友去旅游，在一个道观里看到有卖这种护符，就买了一对。陈川说出早已想好的理由，将副护符递给丁岩。据说可以保平安，我们正好一人一个。丁岩身为超凡劲武者，向来信奉伟力归于己身，从不信神神鬼鬼，不过却没有说破。反倒是对陈川送他礼物颇为开心，笑盈盈的收了下来。护符做工十分精巧，丁岩捧在手心里，越看越是喜欢，干脆直接戴在脖子上。时间不早，两人聊了会天后，便各自回房休息。随着实力提升，体魄增强，陈川如今花在睡眠上的时间越来越少，每天只睡四五个小时就精力充沛，神气满足。平日里他都是修炼到后半夜才睡觉，如今有丁岩在，没法在客厅修炼武技。不过陈川倒也不觉得有多不便，在天刀幻境里修炼也是修炼。他躺在床上，拿出天刀玉佩握在掌心里。随后进入天刀幻境，这样就算丁岩过来看到这幅情形，也只会以为他睡着了。铁甲趴在旁边，镜中值守的守护主人的安全。进入天刀幻境的时候，陈川整个人都是毫无防备的，因此护卫工作就交给了铁甲。回到卧室，丁岩取出手机联系了肖曼，很快得知三人已经在南区租了间房子住下。汇报了住址后，肖曼问道：“队长，接下来怎么办？”丁岩沉吟了下，说道：“这几天你们先好好休息，不过也不要放松警惕。秦家那边还不知道会不会派追兵过来，小心谨慎一点比较稳妥。”待肖曼答应下来。他才继续道：“过几天我再联系你们，到时再来好好商讨今后的安排。”知道了，队长。挂断电话，丁岩摸了摸胸前的护符，脸上闪过一抹柔和的笑意。随着丁岩到来，家里顿时变得温馨热闹了许多。转眼便过了三天，在天刀幻境的帮助下，陈川的闪雷诀终于突破到了圆满境。姓名：陈川，等级：五，属性：力量69体质74、敏捷78、精神67、自律点4200。武技：六龙锁灵功，大成七二三幺八千。闪雷诀。圆满境八九五千，绝影刀法真武，如影随形真武，运气术奔雷拳真武，鲸吞呼吸法圆满，圆满境闪雷诀一共增加了八点属性，此外还有两张属性卡带来的六点属性增幅，两者相加之下，陈川如今的四维属性总值已经暴涨至二百八十八点，距离五级上位也只差了十二点，只等六龙锁灵功突破，就能立刻晋升五级上位。说起来，天刀幻境增加的五级熟练度貌似越来越少了。卧室里，陈川坐在床上，眸光闪动。事实上，这种情形在第一关历练的时候就出现过。原因其实也不难猜，在战斗中获得的武技熟练度是随着战斗激烈程度上升而增加的。越是激烈的战斗，获得的武技熟练度就越多。而对陈川来说，战斗激不激烈完全取决于对手实力。面对实力超出自己许多的敌人，比如一开始面对两名刀客时，一场战斗下来，他就能获得可观的武技熟练度。等到他实力渐强，两名刀客对他的威胁越来越低，获得的武技熟练度也随之逐渐降低。第二关历练的四个精英刀客也是如此。如今陈川基本已经能和四个刀客平分秋色，只是吃了孤家寡人的亏，这才最终惜败。战斗中获得的武技熟练度也已经远远比不上一开始的时候。现在一天下来，两门武技获得的熟练度加起来也就五六百点，和用意象熏炉修炼的效率差不多。硬要说有优点，那就是胜在方便，不会引起丁岩的怀疑。陈川有打算过几天就和丁岩摊牌，他已经是五级武者的事情，但自律系统和诸多道具的事却依然要保密。倒不是信不过丁岩，后者绝对是这世上最关心他的人，没有之一。只是自律系统事关重大，知道的人自然越少越好。定了定神，陈川打开兑换商店，打算看看今天刷新出来的物品。要是能兑换到修为结晶，估计就能直接将六龙锁灵功突破到圆满境了。兑换商店，下一次刷新， 2 3小时59分59秒。空间背包，使用后获得5乘以5乘以5空间背包。如已有空间背包，则增加5乘以5乘以5背包容量，售价500自律点。C 级地下城钥匙，使用后开启 C 级地下城，通关后可根据评价获得对应宝箱奖励，耐久度五分之五，售价 2,000 自律点。穿云龙吟，四星音波类武技，售价 3,000 自律点。看到最后一样物品时，陈川眼睛不由一亮。四星武技，陈川心中大喜，没想到运气这么好，居然刷出了四星武技，毋庸置疑的好东西啊！而且还是少见的的音波类武技。陈川啧啧称奇。
。音波类武技，顾名思义，便是以音伤人的武技。这类武技往往可以使人不攻自退，不处而伤，论威力丝毫不逊色于诸多兵器类武技，更是在对付大量敌人包围时有奇效。不过，音波类武技十分罕见，且武技星级往往较高，最次也是二星武技，修炼难度又比同级的兵器类武技和拳脚类武技要高。多种因素相加之下，导致修炼音波类武技的武者凤毛麟角，至少陈川至今都还没遇到过。当然了，最后一点对他来说丝毫不成问题，只要有经验条，就算熟练度再高，也能给他干升级。陈川二话不说，直接兑换了这门武技，旋即果断修炼，脑海中顿时多出大量有关武技的信息和感悟。等消化完信息，陈川脸上已经浮现出欣喜的笑容，果然是一门强大武技。再看个人面板，上面已经多出一门新武技来，穿云龙吟，入门零幺五零零。商店里还剩两样物品，陈川对空间背包不太感兴趣，他目前的空间背包容量已经足够使用。在自律点充裕的情况下，他还会考虑扩充一下。不过眼下却不是时候。C 级地下城钥匙肯定是要兑换的，五次开启宝箱的机会绝对不能错过。可惜在兑换了穿云龙吟后，陈川手上只剩下 1,200 自律点，已经不足以兑换 C 级地下城钥匙，只能先攒上一段时间的自律点了。一切搞定，陈川退出兑换商店，正想进入天刀幻境试试穿云龙吟的威力，却突然听到门外客厅传来一阵轻微的动静。陈川神色一动，立刻闭上眼睛，装出一副熟睡的样子。数秒后，房门轻轻打开，丁岩上半身探了进来。见陈川已经熟睡，他暗暗点头，又看了眼趴在床边地板上，正抬头盯着他的铁甲，做了个虚的动作。铁甲，见铁甲安安静静没有出声，丁岩微微一笑，轻手轻脚关上房门。没过多久，外面传来玄关大门开关的轻微声响。床上的陈川猛地睁开眼睛，一个鲤鱼打挺起身，跳下床，来到床边向外望去，果然看到丁岩正沿着街道一侧的阴影前行。大半夜的，严姐这是要去哪里？陈川眸光微闪。事实上，在这些天和丁岩的相处过程中，他逐渐察觉到了丁岩身上的异样，那只是一种直觉。说不清为什么，以前他只以为丁岩是个普通白领，可现在却隐隐感觉似乎并非如此。或许是因为他精神属性提升了的缘故，而要验证也十分简单。陈川之后找了个机会，趁着丁岩不注意的时候，对他用了战力探测仪，结果弹出来的数值是一片问号。会导致这种情形的只有两种情况：一是探测目标是超凡劲武者，超出了战力探测仪的探测范围；二是探测目标身上拥有某种屏蔽探测仪的物品。许多不想被人探测实力的武者身上都有类似的物品，只是价值不菲，普通人基本用不上。而无论是哪种情况，都说明丁岩肯定不是普通白领。发现这点后，陈川心中顿时升起疑惑：丁岩如果也是武者圈子里的人，那为什么要瞒着他？是因为不想让他继续练武？如果真是这样，那丁岩肯定不是什么外贸公司的职员，真正的工作又是什么？眼见丁岩身影即将没入夜色，陈川不再迟疑，迅速戴上按压面具，披上隐身斗篷，随后打开窗户一跃而下，追了上去。时值深夜，街道上人影寥寥，只有一个喝得烂醉的酒鬼躺在路边，几个混混正肆无忌惮地搜刮着他身上的物品。几人一边搜刮，还一边大声笑闹，丝毫没发现不远处经过的丁岩。丁岩也没理会几人，在夜色下悄无声息的赶路。在拐过一个拐角后，他突然停下脚步，侧耳倾听，没有动静。丁岩环目四顾，翻上一栋建筑的屋顶，探手观察自己来时的路，依旧没有任何发现。难道是我太敏感了？丁岩微微蹙眉，从刚才开始，他就隐隐有种被跟踪的感觉。可一路上，他试探了许多次，却始终没有发现。以他的实力，超凡境以下的武者根本别指望能瞒过他的感知，除非是超凡境武者。否则不可能跟踪他而不被发现。可丁岩想不出有哪个超凡境武者会深夜来跟踪他。秦家的人，这个念头刚起就被丁岩自己否定了。要是有秦家的超凡境武者进入白金市，他不可能一点风声都没收到。这么看来，或许真的是他太过敏感了。丁岩自嘲笑了笑，从屋顶上一跃而下，继续朝目的地赶去。百米外的屋檐阴影下，陈川看着这一幕，眼中闪过吃惊之色。他现在已经可以确定，严姐绝对是超凡境武者。寻常五级武者根本不可能隔着百多米还能察觉到他的存在。即便是隐约感觉也不可能，也只有超凡境武者，那变态的感知能力可以做到这一点。以前以为是个普通白领的严姐，实际上居然是超凡境武者，陈川不禁有种世事奇妙的感觉，暗暗感慨了几句。陈川继续追了上去，以防万一，这次他又拉远了些距离，保持在隐隐能看到丁岩身影的距离上，避免被他再次察觉。没过多久，丁岩在一间看起来普普通通的公寓门前停了下来，敲了敲门后，里面的人立刻开门，将他迎了进去。刚走进门，丁岩立刻闻到一股药味，还夹杂着一股淡淡的血腥味，他柳眉微蹙。问道：“伤势很严重吗？”肖曼连忙摇头，只是侧腹受了点伤，已经止血包扎了，估计过四五天就能恢复。丁岩神色微微一缓，走进客厅。罗辉和赵成刚正坐在沙发上，瞧见丁岩，罗辉立刻站起身来。队长，赵成刚也叫了一声，不过他没起身，依旧坐在沙发上。丁岩点点头，目光落在赵成刚的腹部上。注意到丁岩的视线，赵成刚憨笑道：“不打紧的，队长，我皮糙肉厚的，很快就能恢复。”赵成刚是五级巅峰武者，且还是体质倾向，体质属性高达九十八点。就算是被一辆时速超过100千米每小时的汽车正面撞飞十几米，也能拍拍屁股，若无其事的站起来。能将他伤到需要四五天才能恢复的程度，对手实力之强，可想而知。知道对方是什么人吗？丁岩面容冷
与面对陈川时的柔和温婉，判若两人。萧曼说道：“对方的超凡境武者没有隐藏身份，我刚才特意上武者之家查了下，还对照了照片，是夜蛇的副会长庄高俊。”夜蛇，丁岩眼中闪过疑惑之色。夜蛇是白金市第二梯次的超凡组织，他当然不会没有听说过。只是让他想不明白的是，夜蛇为什么要袭击他们？断崖小队此前一直在安阳市发展，从没在白金市有过行动，与本地势力压根没有任何交集，结仇更谈不上了。萧曼三人同样满头雾水，他们这些天在白金市到处游玩。正享受着难得的假期，结果今晚回家时，却莫名其妙遭到夜蛇的埋伏。袭击者中，甚至还有超凡境武者。要不是他们三个实力够强，加上赵成刚拼命掩护撤离，说不定就没命回来见丁岩了。这回想起来，三人又是惊怒又是困惑。良久，丁岩才缓缓开口，打破沉默：“或许和秦家有关。”秦家，萧曼三人愣了愣。罗辉反应最快，神色一变：“队长的意思是，夜蛇是受了秦家的委托才来袭击我们的。”萧曼和赵成刚这时也反应过来了，面色齐齐微变。难怪刚才战斗时总感觉对方留了手，现在想来多半是为了活捉他们，拷问出武器下落。也亏得如此，否则夜蛇的人一上来就下死手的话，他们还真不一定能脱身。毕竟袭击者中可是有超凡境武者的。客厅中的气氛一时间有些沉重。断崖小队四人俱都神色凝重。秦家远在安阳市，守身不了这么远，在白金市几乎没多少势力，所以他们才不怎么担心。可夜蛇却不同，这是白金市的本土超凡势力，可以说是地头蛇。从他们短短几天就摸清萧曼三人的住处，以及探清丁岩和三人不在一起，再趁机发起偷袭，就可以知道夜蛇在白金市的势力有多雄厚。对上这么一个对手，无疑令人十分头疼。队长，我们接下来怎么办？萧曼问道。丁岩想了想，沉声道：“这里肯定已经被夜蛇知晓，先离开这里，找个偏僻的地方藏身，然后再想办法。”丁岩神色十分凝肃。夜蛇在白金市虽然不是一流势力，即便在第二梯次里，也只属于中游水准，但对他们这些探索队来说，依旧是庞然大物。不提夜蛇数以千计的武者成员。单单夜蛇那三位超凡境的正副会长，就不是断崖小队能够应付得了的。一旦夜蛇动真格，他们多半抵挡不住。眼下只能先暂时躲起来，再来想对策。公寓窗外，陈川背靠墙壁站在窗旁，听着里面传来的交谈声，面上浮现思索之色。秦家，安阳市那个秦家，没想到严姐也和秦家结了仇，这下子对付秦家的理由又多了一个。倒是夜蛇，作为白金市第二梯次的超凡，之夜蛇的势力可比钢骨会强多了。不过，这不是陈川在意的地方。据他所知，夜蛇貌似和钢骨会一样，都属于银光会的附属势力。而且，夜蛇还是一级附属势力，和银光会的关系更加紧密。夜蛇受秦家委托对付严姐他们，背后会不会有银光会的影子？陈川脑海中一下子转过许多念头。就在这时，他神色抖得一动，看向不远处昏暗的街道。夜色下，一个个人影突然从阴影中走出，从四面八方包围了公寓。公寓被包围的同时，断崖小队四人立刻察觉到了不对劲。罗辉第一时间闪身来到窗户旁，探手向外看去。面色顿时变得十分难看，是夜蛇的人，我们被包围了。萧曼也跟着来到窗边一看，顿时清晰口气。单单公寓正对面的街道上就有不下百人，远处的幽暗中更是隐隐绰绰，明显还有不少人。看来之前的失手让夜蛇十分愤怒，这次至少出动了两三百人围堵他们。萧曼一颗心顿时沉到了谷底，回头看向丁岩队长。丁岩这会也看清了外面的状况，深深吸了口气，露出凛冽的神情。他转头看向赵成刚，问道：“老赵，你还行吗？”赵成刚当即拍了拍胸膛，咧嘴道。不用担心我，队长，我还能战斗。事态严重，丁岩也顾不上多说，闻言只能点点头，下令命令。突围！我和罗辉在前面，老赵在中间，萧曼最后，记得看顾下老赵。萧曼三人重重点头应是，各自拔出武器。公寓外，庄高俊神色阴沉的盯着公寓，之前的失手让他自觉丢了脸面，故而一回到本部，立刻调集大量人手前来围堵断崖小队，铁了心要避其攻于一役。要是再失败的话，他在那位大人面前可就丢脸丢大发了。这种事绝不允许发生。一个下属来到庄高俊身旁。低声恭敬道：“大人，包围已经完成，随时可以动手。”庄高俊看了眼静悄悄的公寓，果断一挥手，进攻。随着庄高俊一声令下，周围的夜蛇成员缓缓缩拢包围圈。领头的十多个夜蛇成员很快来到公寓门前，距离紧闭的大门只有四五米。正当他们准备发起冲锋冲进公寓之际，大门突然“轰”的一声，四分五裂，崩裂作无数碎块，如子弹般朝四周传射而去。最前方的夜蛇成员最先遭殃，十多人瞬息间被射成筛子，惨叫着倒地，转眼就没了声息。落后一些的夜蛇成员也有十多人受到波及，闷哼一声受了伤，包围圈顿时一阵骚动。而就在这时，一个矫健的身影陡然从公寓内冲出，凛冽剑光横空掠过，三个夜蛇成员连惨叫声都来不及发出，顷刻间捂着喉咙倒地。丁岩看也不看地上的尸体，虎入羊群般冲入人群中，顷刻间掀起一阵腥风血雨。罗辉、萧曼和赵成刚稍稍落后几步，也跟在丁岩身后杀向夜蛇众人。此起彼伏的喊杀声顿时撕裂静谧的夜幕。以丁岩为首，断崖小队四人犹如一把尖刀。狠狠刺入夜蛇包围中之中，打了后者一个措手不及。但夜蛇这次派来的都是精锐成员，战斗经验丰富。初期的慌乱过后，他们很快站稳脚步，开始发起反击。
，断崖小队冲锋的势头很快被遏制住。肖曼三人转眼就被十数倍于己方的敌人团团包围，四面八方都是袭来的兵器，哪怕三人都是五级武者中的佼佼者，一时间也有些左支右拙，狼狈不堪。眼角余光瞥见这一幕，丁岩不禁暗暗焦急。挥剑干掉一个拦路的五级武者后，丁岩转身就想去支援队友，可眼前莫地人影一闪，庄高俊已经拦在了面前。断崖小队的丁岩。我听过你的名字，安阳是小有名气的剑术大家，我正好也是修炼剑法的，早就想领教下你的实力了。今天正好得偿所愿。庄高俊目光阴冷地盯着丁岩，缓缓拔出腰间的长剑，锋利的剑刃在月光下闪耀着令人心悸的寒芒。面对同样是超凡劲武者的庄高俊，丁岩神色间多了几分凝重。夜蛇为什么要偷袭我们？我不记得和你们有过冲突。庄高俊冷笑一声，都这个时候了，你还要装糊涂？乖乖把东西交出来，或许你们还能少吃点苦头。丁岩心头一沉，果然和他猜测的一样。夜蛇是接受了秦家的委托来对付他们的。见状，丁岩不再多说，神色凛冽的举起剑刃。眼见庄高俊准备和目标交手，四周的夜蛇成员默契的拉开距离，给两人空出地方，同时也是为了自身小命着想。超凡劲武者的交锋，远远不是他们能够掺和得了的。哪怕只是余波，怕都能让他们重伤毙命。纵使是几个五级武者，也不敢贸贸然接近。于是，更多的人转身加入对肖曼、罗辉和赵成刚的围攻中，三人处境顿时越发艰难。眼见事态紧迫，丁岩不再耽搁，身影一闪，剑光如疾风骤雨展开。笼罩向庄高俊浑身上下，庄高俊怡然不惧，冷笑一声，挺剑迎了上去。刹那间，就听“当”的一声，火花闪动之际，两把长剑以闪电般交缠在一起，腾挪飞舞，极尽变化。顿时间，劲气侵袭，四下里寒意大作。周围略震的夜蛇舞者不得不又退后数步，目光震惊的看着激烈交锋的两人。短短数秒间，两人手中长剑就交击了数百下，叮叮当当的金铁交鸣几乎连成一片，迸现不绝。空气宛若煮沸的开水，剧烈沸腾，四散的锋锐劲气将两人身周的地面刮得面目全非。碎石四散击溅，才交手七八个呼吸时间，以两人为中心，方圆二三十米内的街道地面就像是龙卷风过境一般，变得坑坑洼洼，满目狼藉。四周的夜蛇成员看得目眩神迷，下意识屏住呼吸。能担任夜蛇副会长，庄高俊实力自然不会弱，尤其是一手剑术，更是狠辣果决，丝毫不比丁岩逊色。换做其他时候，丁岩就算打不赢庄高俊，也有自信不会落败。可眼下，他们被夜蛇众人包围，肖曼三人更是处境岌岌可危，随时可能不敌被抓。一旦无法迅速击败庄高俊，后果不堪设想，庄高俊敏锐察觉到了丁岩的变化，面上露出胜券在握的冷笑：“别做无谓的挣扎了，就凭你们四个根本不可能逃脱。我劝你们还是乖乖束手就缚，否则等会少不了吃些苦头。”丁岩抿嘴不语，只是攻势越发猛烈。他又不是初出茅庐的愣头青，哪会不知道落到夜蛇手中会是个什么下场？就算乖乖交出武技，秦家和夜蛇也肯定不会放过他们。到那个时候，死亡只怕都是最好的下场，所以束手就缚是绝对不可能的。就算今晚突围不了，战死在这里。也要在敌人身上狠狠咬下一块肉来。念及于此，丁岩神色越发凛然。庄高俊看在眼里，冷哼一声：“冥顽不灵。”正打算加剧攻势之际，庄高俊蓦地神色一动，突然退后拉开距离，抬头看向公寓屋顶。与此同时，丁岩也仿佛察觉到了什么，转头望去，幽沉的夜色下，公寓楼顶上不知何时多了一个人影。突兀出现的人影立刻吸引了在场大半人的注意力。丁岩原本还以为来人也是夜蛇的人，不过很快就发现并非如此。庄高俊脸上同样露出惊疑之色。显然，屋顶上那人的出现不在他的预计之中。事实上，庄高俊此时的确十分疑惑。公寓方圆500米内的接口要道都被他派人封锁住了，就连建筑高处都派了人坚守，确保没有无关人等闯进来。一旦有人试图硬闯的话，手下就会立刻发出警示。可外围至今都毫无动静，屋顶上这人是怎么无声无息的闯进来的？阁下是谁？皱眉沉思数秒，庄高俊还是沉声开口：“能悄无声息的闯入包围圈，眼前这人实力显然不弱。”庄高俊不想节外生枝，故而说话时语气尽量平和。我们夜蛇正在处理一些事情，方便的话，还请阁下暂时离开一下。屋顶上的人影没有回答，而是纵身跃下，朝着他们缓缓走来。随着距离拉近，皎洁的月光驱散阴影，在场众人终于看清来人的身形。顿时间，周围响起一片低呼声和吸气声，无数目光纷纷投落在来人那张会刻有飞鸦图案的面具和手中的苍白骨刃上。这两样东西代表着什么？在如今的白金室内，几乎没有人不知晓。哎呀！庄高俊脸色微变，身体下意识绷紧。人的名术的影，按压这几个月在白金室做下那么多惊人的事迹。先后覆灭钢骨会和张家不说，就连魔渊之眼也吃了大亏，在白金室内的势力元气大伤，已然不成气候。拜此所赐，暗压如今在白金室内可以说无人敢于轻视。势力庞大雄厚，如防卫兵团和三大超凡组织，都对暗压极为重视。当初还对暗压喊打喊杀，甚至发布悬赏令的荧光会，如今不也装作什么事都没发生？一个超凡劲武者或许不算可怕，但一个情报能力出色，还神出鬼没，让人抓不到半点踪迹的超凡劲武者，就十分令人忌惮了。除非有深仇大恨，否则没谁愿意招惹这样的神秘强者。夜蛇自然也不例外。从惊讶中回过神来，庄高俊皱眉道：“暗压，你来这里干什么？”换作其他人，在夜蛇围捕目标的情况下，大摇大摆现身掺和，
战斗不知何时停下手来，一众夜蛇成员面面相觑。断崖小队四人也在好奇的打量暗压，他们只在武者之家上看过有关暗压的传闻，但亲眼见到还是第一回。此时看着这个传闻中的神秘武者，即便正处于危机之中，心中依旧不由自主的泛起丝丝好奇。丁岩眸光微动，闪过一抹疑惑，不知道是不是错觉，他总感觉暗压的身形看起来有些熟悉，可再一细看，刚才那股熟悉感却又荡然无存。这种别扭感让他有些疑惑。不过眼下不是在意这个的时候，丁岩目光紧紧盯着暗压。他也很好奇，暗压出现在这里的原因，或许这是他们今晚脱困的唯一希望。对四周或好奇或戒备的诸多视线，陈川恍若未睹，目光不着痕迹地瞥了下丁岩，见他身上的伤口都只是轻伤，顿时暗暗松了口气。再看向庄高俊时，目光已然变得冰冷无比。发现夜蛇的动静后，陈川没有第一时间冲出来，而是先躲在一旁暗中观察。万一敌人人多势众，无法力敌，他只能服下生能药剂，然后带着丁岩突围逃离了。至于另外三人，力有未逮，只能爱莫能助了。陈川自认为不是烂好人。力所能及范围内，他或许会伸出一下援手，但要为几个陌生人陷自己于危境，他绝对不会那么做。萧曼三人对丁岩来说是生死与共的队友，但对他来说不过是陌生人。他真正重视的只有丁岩一人。好在夜蛇派来围捕断崖小队的力量不算雄厚，真正让陈川重视的也就只有庄高俊一人。夜蛇既然敢对严姐下手，那就让他们好好吃上一次亏，长点记性。庄高俊很快注意到暗压面具下的眼神变得危险起来，心中顿时涌起一丝不好的预感。等到暗压举起那把苍白古刀对准他时，这股不好的预感更是直接成真。庄高俊脸色大变，惊怒喝道：“哎呀，你这是要和夜蛇为敌吗？不然呢？你以为我今晚出现在这里是为了什么？”陈川压低声音沉声说道。他特意顺着庄高俊的话题说了下去，将自己的目的伪装成是为了对付夜蛇，而非为了救断崖小队来。暗压在白金市虽然受到许多人崇敬，但仇人同样不在少数。和暗压扯上关系，对丁岩乃至断崖小队都不是件好事。然而陈川这一番话，却把在场的人狠狠吓了一跳。众所皆知，暗压至今为止几次主动出手，都是冲着堕落者去的。无论是刚骨会还是张家，都是因为暗中和堕落者勾结，才被暗压盯上，从而覆灭。以至于现在已经诞生出一种说法：但凡被暗压盯上的超凡组织或武道家族，背后多半与堕落者有来往。这种说法还得到了许多人的赞同。就连刚回到白金市不久的断崖小队都听说了这种说法。此时在听暗压明年要对付夜蛇，丁岩四人看向庄高俊的目光顿时变得意味深长。没想到啊，你们夜蛇藏的可够深的。就连夜蛇不少成员看向庄高俊的眼神也变得十分古怪。莫非组织真的暗中和堕落者勾结？庄高俊脸庞涨红，气得胸口发疼。夜蛇要是和堕落者勾结，他堂堂副会长难道会不知情？就算会长独断专行，想勾结堕落者，能瞒得过下面的普通成员和干部，也不可能瞒得过他和另一个副会长，根本没有这回事。庄高俊张口就要怒斥暗压血口喷人，可猛然反应过来，暗压根本没提及这一点。他顿时越发憋屈，忍不住喝道：“暗压，我们夜蛇和你无冤无仇，更没有你到底想要干什么。”然而回应他的却是一抹凛冽的刀光，陈川压根没和庄高俊继续废话下去的意思，直接挥刀朝他当头劈去，欺人太甚！庄高俊一瞬间怒火冲顶，气得脸庞都涨成了猪肝色。暗压这副模样，完全没把他们夜蛇放在眼里，真以为自己有点实力就可以随心所欲了？夜蛇可不是刚骨会那种三流超凡组织，更不是张家那种衰败的武道家族，不是什么人都可以欺辱的。庄高俊怒不可遏，提剑迎头杀了上去。无论如何，今晚一定要拿下暗压，逼问出他的真实目的，否则任由夜蛇与堕落者勾结的流言传出去。防卫兵团固然不会只凭这一点就判定罪名，但夜蛇在武者圈子的名声势必会受到不小的影响。该死的混蛋！庄高俊咬牙切齿，手中长剑闪电刺出，利剑般迎向袭来的刀光。众目睽睽之下，一刀一剑在虚空中狠狠击撞。刹那间，就听“当”的一声击响，火星迸溅，刀光轰然崩碎，苍白古刃向后震退。反观长剑，则是轻震了一下，旋即恢复如常。一击之下，竟然是主动进攻的暗压落在了下风。这一幕着实超出所有人意料，就连庄高俊也怔了怔。心中一阵惊疑不定，这实力不对劲啊！暗压可是曾经干掉过魔渊之眼一个超凡境堕落者的，这一点还得到了防卫兵团的官方承认，真实性毋庸置疑。画儿之暗压绝对也是超凡境武者，可刚才的交锋给庄高俊的感觉却只有五级巅峰左右的层次，莫非传闻有误？暗压实则并非超凡境武者。众人惊愕不解，陈川面具下却神色不变，刚才那一击只是为了验证下他这段时间的实力提升幅度，结果让他十分满意。虽然生命能量等级还只有五级中位，但在众多强悍武技的加持，他即便对上超凡境武者，也足够支撑一段时间了。如果加上真武士，重创乃至击杀超凡境武者也不无可能。等到六龙锁灵功和闪雷诀突破到真武境，生命能量等级再提升到五级上位，那时他实力估计比起超凡境武者都毫不逊色了。当然，眼下想要击杀超凡境武者，还是得动用底牌才行。陈川眼中幽光一闪而逝，下一瞬间，他丹田气种猛然炸开，气种爆发，如影随形真武士。庄高俊正惊疑不定着，莫觉寒毛直竖，内心深处陡然涌起一股强烈的惊悸感。再看不远处的暗压，身上陡然爆发起一股令人心悸的气势。不等他想明白发生了什么，暗压已然化作一团模糊的残影，疾电般朝他
，在场众人只觉眼前黑影一闪，按压已经掠至庄高俊面前，速度快到令人根本反应不过来。即便是庄高俊和丁岩两个超凡劲武者，也只能隐隐看清轨迹。下一秒，一抹璀璨耀眼到了极致的刀光骤然亮起，幽暗的夜幕仿佛一瞬间被分割成了两半，绝影刀法真武士，一股寒气瞬间自庄高俊后背直窜而上。他立刻意识到这一刀的可怕，整个人顿时间头皮发麻，想也不想鼓起全身力量，挥剑向前狠狠斩去。当，刀剑再次在虚空中交击，震耳的金铁歌鸣猛然炸响。然而这一次却是长剑咔嚓一声骤然碎裂，金属碎片四散飞溅，几个倒霉的夜蛇成员躲闪不及，被击中了要害，当即倒地惨嚎翻滚。其余人吓了一跳，纷纷后退拉开距离，眼睛却眨也不眨的紧盯着那抹刀光。庄高俊也露出惊骇的目光，他的长剑可是精良级兵器，居然在正面交锋中损毁了。按压那把苍白骨刃，莫不是百炼级兵器不成？然而这时他已经顾不上思考这个了。毁掉兵器后，那道可怕的刀光长驱直入，径直向他横空斩来。庄高俊脚下疯狂后退，甚至横移闪掠出四五米，可刀光却如复古之躯般始终跟着他，最终闪电般击落在他身上。嗤！鲜血迸溅开来，虚空中刹那间绽放起一朵鲜艳的血花。庄高俊惨叫一声，胸膛上已然多了道深可见骨的伤口。四周众人早已看傻了眼，目瞪口呆。刚才按压在交锋中落于下风的时候。他们还升起过传闻不如见面的念头，谁曾想转眼就被狠狠打了脸，按压直接一刀重创了庄高俊，难以置信，一击重创超凡劲武者，按压实力居然强到了这种地步。丁岩微微失神，怔怔看着眼前的情形，他和庄高俊交手过，对后者实力十分了解，说实话，他都没有十足把握能胜过庄高俊。然而，就这么这么一个连他都感到棘手的强敌，在按压手下却一个照面就被重创，这实力简直可怕。周围一时间鸦雀无声，只有庄高俊的惨嚎声回荡在街道上空。直到按压挥刀再次冲向庄高俊时，夜蛇众人才如梦初醒，纷纷上前拦截。无论上面的人是不是与堕落者勾结，他们都是组织的一员，绝不能眼睁睁看着副会长被杀。顿时间，陈川就被上百个武者拦住了脚步。与此同时，外围负责封锁的夜蛇成员也发现了不对劲，纷纷朝这边赶来。一时间，入目望去，尽皆是夜蛇的武者。原本因为按压一刀重创庄高俊而惊喜不已的断崖小队，神色重新变得凝重起来。庄高俊固然是棘手的强敌，但人数众多的夜蛇武者同样不容小觑。以多咬死相。面对数百名三四级武者和二三十个五级武者，纵使是丁岩也不敢轻视，稍有不慎就要被人海战术淹没。给我杀了他！庄高俊神色狰狞的大喊道。自从担任夜蛇副会长以来，他岂是丢过这么大的脸？而且还是当着这么多人的面，这让他对暗压恨之入骨。今天就算让断崖小队逃跑，他也要干掉暗压。混战重新爆发！陈川转眼就被两百多个夜蛇武者包围的密不透风。这些人显然打算凭借人数优势，硬生生耗死他。围攻断崖小队的夜蛇武者反倒数量锐减。然而，丁岩四人并没有趁机离开，他们可不是忘恩负义的人。无论如何，暗压总归救了他们一命，他们自然不能眼睁睁看着救命恩人陷入险境。可丁岩刚准备出手，五六个五级武者就已经拦在他面前。几人不是五级巅峰，就是五级上位，拼死阻拦之下，一时半会他还真抽不出身去支援暗压。见状，丁岩柳眉紧蹙，蓦地银牙一咬，下定决心拼着受伤也要干掉拦路几人。可没等他有所动作，前方陡然传来一阵龙吟般的轻笑，龙吟般的轻笑在耳边震响。丁岩刹那间只觉胸中气血凝冻，胸口隐隐有些发闷。他骇然看向声音传来的方向，惊愕的发现那一声轻笑赫然出自陈川之口。人群中，陈川仰天长啸，声波四化实体，微微一滞后如海啸般四象爆出。虚空中骤然浮现大片肉眼可见的扭曲，犹如海浪般轰然撞上周围的夜蛇舞者。轰！以陈川为中心，周围的夜蛇舞者齐刷刷倒飞摔出，只觉五脏六腑仿佛全挤压到了一起，鲜血从鼻膜、咽喉喷出，刹那间漫天尸红。实力弱的还没等落地，就当场毙命。实力强的同样倒地不起，身体抽搐，口鼻喷血，也都失去了战斗力。只是一眨眼的功夫，围攻陈川的两百多个夜蛇武者便全军覆没。看着眼前这一幕，在场众人只觉口舌干涩，不由得生出一种做梦似的眩晕感。仅仅一瞬间，就击溃了两百多个实力不弱的武者，这是何等可怕的实力！咕噜，几个拦截断崖小队，从而逃过一劫的夜蛇武者，忍不住喉咙滚动了下，吞咽口水的声音在死寂一片的当下格外清晰。众人猛然惊醒过来，在看向陈川时，目光中已然带上了或惊骇或敬畏的光芒。因因波泪舞技，庄高俊脸色苍白，满头冷汗淋漓。他见多识广，第一时间就认出按压刚才施展的舞技，那分明是极为罕见的因波泪舞技，而且心机绝不会低，能够一瞬击溃两百多个舞者，至少也是三星舞技，甚至极有可能还是四星舞技。因波泪舞技本就是对付人海战术的有力杀招，更别说还是高星级的因波泪舞技了。庄高俊猛然醒悟，难怪在发现这里有大量夜蛇成员后，按压依旧敢明目张大现身，并且直言不讳要干掉他们，丝毫不怕被围攻。原来他早有所依仗，只可惜此时才想明白这点，已经为时已晚。瞧见暗压扭头望向自己，对上那对冰冷的眼眸，庄高俊瞬间只觉如坠冰窟，手脚发凉。等等一下，暗压！可惜陈川
刀光便先炸然迸现，依旧是绝影刀法真武士，只是气种爆发的精力都消耗在刚才那一击上，如今这一击的威力比起之前差了不止一筹。然而庄高俊这回受了重伤，更被陈川吓破了胆，哪里分别得出其中的区别？怪叫一声，转身就跑，连残存的手下都顾不上了。可还没跑多远，身后陡然又是一阵龙吟般的轻笑传来。穿云龙吟可不单单只能用来对付围攻的敌人，收缩音波范围，集中力量对付单体目标同样不在话下。随着声音响起，四周众人还不觉得有什么。只是有些耳鸣，可逃跑中的庄高俊却是胸口一闷，胸中血气沸腾，逃跑动作顿时迟滞了下来。就这么一耽搁，陈川的攻击已然袭至，刀光重重，轰击在庄高俊后背上。是，锋利的刀刃深深没入庄高俊后心，庄高俊身体僵住，艰难回头看了陈川一眼，面上满是不甘与绝望。数秒后，他双膝一软，跪倒在地，随着陈川拔出刀刃，身体砰的一声摔在地上，了无声息。四周一片死寂，无论是断崖小队，还是残存的夜蛇成员，都目光呆滞的看着这一幕，久久没能回过神来。堂堂超凡劲武者，大名鼎鼎的夜蛇副会长，就这么轻松被人斩杀？要不是事情就发生在眼前，他们根本无法置信。好半晌，剩下的夜蛇成员才纷纷醒转过来，二话不说转身逃跑。陈川面色淡漠，提着刀追杀了上去。既然和夜蛇结了仇，那就要赶尽杀绝。这回放一个夜蛇武者逃回去，今后对付夜蛇时就要多面对一个敌人。这时，断崖小队也回过神来，毫不犹豫加入追杀行列中。能在异常点探索圈子中混出名气的人，自然不是心慈手软之辈。类似的道理，他们也都明白。下手毫不手软，不出片刻，残存的几十个夜蛇武者就被绞杀的一干二净，一个都没能逃回去。干掉最后一个敌人，断崖小队四人回头望去，却发现暗压已然不见人影。人呢？萧曼环目四顾，夜色一片幽沉，哪还有暗压的身影？估计是离开了。罗辉看了眼满地尸体，面露感叹，看来他真的是冲着夜蛇来的。达成目的后就走人，不打算和我们接触。萧曼顿时有所失望，仔细回想了片刻，神色逐渐讶异，忍不住低呼一声：“论坛上说的是真的，见过暗压的人。”过后都想不起他长什么模样，真是奇了怪了。其余三人原本还没想到这茬，被萧曼一提醒，再一回想，果然发现自己无论如何也想不起暗压的身形，只记得那张飞压面具和那把白色古刃，还真是。这到底是怎么回事？难道是某种武技？什么武技连人的记忆都能影响？萧曼、罗辉和赵成刚对视一眼，俱都咽了口唾沫。不愧是传闻中连防卫兵团、民间超凡组织和堕落者三方势力都找不出行踪的神秘强者，这手段实在诡谲。还好暗压对他们没有恶意，不然他们今晚估计也要交代在这里了。看着满地尸体，萧曼三人又是庆幸又是惊叹。赵今晚所见的状况，暗压显然比传闻还要厉害得多，几乎是凭一己之力干掉了庄高俊和数以百计的夜蛇武者。夜蛇这次可谓是损失惨重，元气大伤，死了这么多人，还包括一个超凡境的副会长，组织实力至少削弱两三成，估计要直接从第二梯次的中游跌落到末流行列了。丁岩这时也回过神来，摇摇头，抛掉多余的想法，回身说道：“夜蛇这次损失惨重，肯定不会善罢甘休，下一次再出手，多半会倾巢而出，我们要早做应对。”听了这话，萧曼三人神色顿时也凝肃起来。夜蛇这次虽然死了不少人，但起码还有六七百个武者成员，以及两个超凡境武者，依旧不是他们能够应付得了的。队长，那我接下来该怎么办？萧曼忧心忡忡道。丁岩说道：“事到如今，只能离开白金市了。”罗辉想了想，赞同颔首：“没错，我就不信了，秦家还能在北海区所有基地市都找到帮手。”萧曼和赵成刚也没有异议，白金市和其他基地市对他们来说毫无区别。莫蒂，萧曼想起一件事，突然道：“队长，那陈川呢？”丁岩猛地反应过来，面色微变。从刚才庄高俊的话语来看，夜蛇显然已经查清了他的身份，那应该也知道了陈川的存在。为了威胁他，夜蛇会不会派人去抓陈川？昏暗的巷道里，陶江和边奎眯眼打量着不远处的公寓，上面让我们两个一起出手抓个乳臭未干的小子，是不是太小题大做了点？可别小瞧了目标，那小子可是五级武者，那又怎样？不过是个刚晋升五级没多久的家伙，你我都是五级中位武者，任何一人出手都足以拿下那小子了，哪里用得着两人一起出动？上面估计也是为了稳妥考虑。我看就是多此一举。边奎将吸完的烟头扔在地上，一脚碾灭。等会那小子交给我对付，你就在一旁看着就行。陶江看了同伴一眼，欲言又止，最后还是闭口不言。反正只是个刚晋升五级的学生，以边奎的实力拿下对方应该没什么问题。即便出了什么错漏，有他在旁边也能及时补救。见陶江没有反对，边奎嘿嘿一笑：“走吧，赶紧解决了回去休息。”两人走向巷道，没有走公寓楼大门，而是来到建筑背面，顺着管道攀爬来到陈川居住的楼层，一个翻身落在阳台上。五级武者身手何其敏锐。一番动作下来，悄无声息。阳台通往客厅的门没有关，里面也没有亮着灯，一片昏暗。边奎凝神观察了一会，又侧耳倾听片刻，眼中渐渐浮现出一抹疑惑：没有呼吸声，也没感知到有人的气息。莫非陈川并不在家？边奎转头看向陶江，发现他同样面露疑惑，显然也发现了这一点。两人没有在阳台待得太久，对视一眼，便走进客厅，默契的分开来仔细搜索。卧室、厨房、浴室、次卧、玄关，所有地方都找了一遍，却没发现半个人影。那小子不在。回到客厅。边奎面色有些阴沉，还以为是个轻轻松松就能搞定的任务，
，跑去哪里了？边奎皱眉道。陶江沉吟片刻，正想开口，眼角余光蓦地瞥见客厅角落多了道身影，顿时吃了一惊，下意识绷紧身体，摆出战斗姿势。可当他如临大敌的定睛望去时，才发现那道身影只是一头体型娇小、浑身毛发雪白的小狗。他正趴在客厅角落，仰起脑袋，好奇地打量着两个不速之客。边奎起初也被陶江突如其来的动作吓了一跳。等看清角落的小狗后，才没好气的放下戒备，翻了个白眼。老陶，你太大惊小怪了吧？只是一头宠物狗而已，看把你吓的。陶江面露尴尬，知道自己的确有些反应过度，只是不知为何，自从踏进客厅以后，他内心深处总隐隐有种很不安的感觉。这感觉和当初他在异常点内探索时，不小心踏入一头强大怪物领土时的感觉一模一样，这让陶江十分不解。整个公寓他们都搜了个遍，半个人影都没有，总不可能这股不安感来自于面前这小狗吧？这个念头一起。陶江自己就先哑然失笑，面前这头小狗怎么看都只是普通的宠物，而且体态娇小，随便来个十三四岁的小孩都能轻松压制，怎么可能威胁到他一个五级中尉的武者？看来还是他太过敏感了。陶江轻咳一声，缓解了下尴尬，说道：“陈川应该是外出了，干脆我们在这里埋伏等他回来吧。”边奎自无不可，他们早就调查清楚了，这间公寓目前就只有陈川和丁岩两人居住。早在他们出发来这里之前，副会长庄高俊就已经带人去围捕断崖小队。这个时间点，丁岩和另外三人估计已经落入庄高俊之手。没了丁岩这个超凡境强者，只剩一个陈川，对他们而言不难对付。达成一致后，边奎转头看向客厅角落的小狗，眼中闪过一抹残忍之色。先把这小畜生解决掉吧，免得陈川回来时这小畜生出生预警。一边说着，边奎一边迈步朝小狗走去。似乎察觉到了杀意，小狗一改原先的好奇神态，前肢下压，脖子毛发炸起，朝他龇牙。边奎见状，面上露出一抹讥嘲：“一头小畜生也敢朝我龇牙？”他冷笑一声，也不拔刀。对付一头宠物，还不需要用到兵器，探手就朝小狗抓去。可是势在必得的一抓，却落了空。小狗灵敏一个闪跃，轻松避开边奎的手掌。边奎怔了怔，旋即面上有些挂不住。堂堂五级武者还抓不住一头宠物，未免丢人了些。他心中暗暗冷哼一声，就准备再次动手，下一秒却骇然瞪圆了眼睛。只见数米外的小狗突然低吼一声，声音全然不像普通家养小狗那般清脆，而是低沉凶厉，宛若史前巨兽。与此同时，它的躯体像是充了气似的急剧膨胀，大量鳞片自皮毛下方浮现而出，迅速覆盖整个身躯。短短一两秒的时间。先前还可爱娇小的宠物，就变成了一头浑身覆满鳞片的狰狞巨兽。皎洁的月光透过阳台落在巨兽身上，在地板上落下一大片阴影，覆盖了大半个客厅。银亮的鳞片在月光下闪耀着令人心悸的冰冷寒芒，一股凶厉无匹的气息顷刻间弥漫开来，充斥满客厅每一个角落。边奎和陶江早已傻眼了，目光呆滞的看着面前的狰狞巨兽。异异界生物，边奎满心惊骇欲绝。陈川这家伙竟然养了一头异界生物当宠物。陶江同样震惊无比，难以置信。从面前这头怪物身上散发出的压迫感来看，绝对是五级生物无疑。陶江突然意识到，或许他们错判了陈川的底细。陈川或许没有表面上看起来那么简单，否则陈川自己也不过是一个刚晋升五级的学生，怎么可能豢养一头五级异界生物？只可惜这时才明白，已经为时已晚。面前的狰狞巨兽猛地一阵龇牙，陡然扑杀而来。明明身躯庞大无比，动作却快于闪电，边奎还没反应过来，就已经被巨兽一爪狠狠拍中。顿时就听“砰”的一声，边奎如炮弹般重重摔飞出去，人还在半空中。体内就响起一阵连绵不绝、令人头皮发麻的清脆骨折声，也不知道这一瞬间体内断了多少根骨头。等到落地时，边奎身体已经扭曲成一个诡异的弧度，整个人一动不动，早已没了声息，竟是被巨兽一爪子活活拍死了。看着这一幕，陶江只觉心脏抽紧，浑身如坠冰窟。好、哦，巨兽转过头来，冰冷的兽瞳直视向他。下一秒，庞大的身躯猛然扑杀而来。陈川回到家，愕然发现客厅里多了两具尸体。这是你干的？陈川低头看向脚边的铁甲，后者汪汪叫了几声。表示肯定，他们打算对我不利。汪汪！陈川略一思索，心中顿时了然。铁甲虽然是兽类，但智力并不比正常人类低，具备不弱的自主判断能力。如果只是普通小偷的话，他顶多驱赶，而不会杀人。来人显然是武者，而且意图不轨。再加上夜蛇围捕断崖小队的事件，这两具尸体的身份俨然呼之欲出。十有八九是夜蛇想要抓住他，利用他来威胁丁岩交出某件东西。这一点从之前庄高俊与丁岩的对话中也能判断得出来。陈川看了眼客厅一侧被撞出大片裂纹的墙壁。蹲下身，揉了揉铁甲的脑袋，做得很好。不过下次记得不要在家里开打，修理很麻烦的。铁甲吐着舌头，乖巧点了点脑袋。陈川笑了笑，取出几块高强度合金锭奖励给他，随后开始收拾客厅。丁岩估计用不了多久就会回来，得收拾好客厅才行。至于墙上的裂纹，得想个理由敷衍过去。要不趁这个机会坦白自己已经是五级武者的事情。当然，铁甲的事暂时保密，毕竟不好解释。而且铁甲曾经在魔渊之眼的据点里出现过，还当着防卫兵团的面干掉了大量堕落者。这件事在武者之家上也有人发过帖子，万一铁甲身份暴露，难免会被有心人将他和暗压联想到一起。暗压这个身份太过敏感，陈川暂时还不想暴露。两个夜蛇武者实力远不如铁甲，被解决的干脆
又清扫了一遍，客厅转眼恢复原样。要不是墙上的裂纹还留着，任谁也看不出这里曾经发生过战斗。而就在陈川打扫完没过多久，便听到公寓外走廊上传来急促的脚步声，紧跟着大门推开，丁岩快步走了进来。瞧见陈川安然无恙的站在客厅里，丁岩露出微微松了口气的神色，紧接着便恢复凝肃，沉声道：“阿川，跟我走，发生什么事？先离开这里，稍后再和你细讲。”丁岩打断了陈川的疑问，一把抓住他的手腕，拉着他快步向外面走去。来到公寓楼下，斜对面的路边已经停着一辆商务车，车门敞开，里面已经坐着三个人，赫然是肖曼、罗辉和赵成刚三个。拉着陈川上了车，丁岩旋即关上车门，朝驾驶座上的罗辉沉声吩咐道：“开车。”罗辉二话不说踩下油门，在轰鸣的引擎声中，使车扬长而去，看方向，似乎是准备前往室外。丁岩随后看向赵成刚，低声问道：“老赵，你感觉怎么样？”赵成刚脸色苍白中透着一丝灰败，之前他就已经受了不轻的伤，随后又在突围中与敌人一番大战。伤势加重，尽管后来及时包扎治疗，但这会依旧十分虚弱。要不是丁岩给他用了一支珍贵的治疗药剂，他这会估计连说话都没力气了。闻言，赵成刚咧了咧嘴，勉强挤出一个笑容：“我没事，队长还能撑得住，我别的不行，身体绝对杠杠的。”丁岩闻言点点头，没有多说什么。车厢转眼陷入沉默，直到这时，陈川才缓缓开口问道：“严姐，现在可以和我说到底发生什么事了吗？”尽管陈川心中已经有所猜测，但面上还是佯装出一副困惑的样子。丁岩看了他一眼，轻叹口气。原本这些事情还不想太早让你知道，不过现在看来却是没办法了。丁岩低声讲述起断崖小队的事情来。听罢，陈川满脸震惊。严姐，你是超凡劲舞者？陈川竭力诠释着一个学生听到清净之人是超凡劲舞者时该有的震惊反应。他突然感觉自己也挺有演戏天赋的。丁岩不疑有他，握住陈川的手，面露歉然。抱歉，阿川，我不是有意瞒着你的，只是话还没说完就被陈川打断。没关系，严姐，我不怪你，毕竟他也有事瞒着丁岩，大家彼此彼此了。可丁岩并不知道这点，闻言看向陈川的目光越发柔和。陈川有点心虚，连忙转移话题：“严姐，我们现在是要离开白金市，躲避夜蛇的追杀吗？”丁岩点点头，神色肃穆道：“夜蛇在白金市势力雄厚，我们没法和他们力敌，只能先暂避锋芒了。那我们现在是去哪里？”宁海市，宁海市就在白金市隔壁，相距不到五百公里。宁海市同样有本土超凡势力，夜蛇手伸不了那么长，到时就不用再担心他们追杀了。”丁岩斩钉截铁道：“话虽如此，实则他心中并没有十足把握。”谁知道秦家会不会又从宁海市勾结上某个本土超凡组织，然后再次追杀他们？只是这点丁岩也没有好的解决办法，所以没必要对陈川说，以免后者无谓的担心。殊不知，陈川早就将整件事调查的一清二楚。我担心夜蛇对你不利，所以才让你和我们一起离开。委屈你了。丁岩神色歉然的看了陈川一眼，他知道，让一个人突然离开从小长大的城市，还是因为被人追杀才逃离的，心中会有多么茫然。陈川摇摇头表示没关系。事实上，他是真的无所谓，离开就离开了。又不是永远回不来了，等哪天他突破到超凡境，再回来覆灭掉夜蛇就是。事实上，要不是不知道银光会在这件事里扮演着什么角色，会不会还有其他超凡境武者插手？陈川现在就喝下生能药剂，杀上夜蛇本部了，直接一劳永逸。还有秦家，原本他就和秦长浩有仇，如今丁岩又和秦家结了仇，看样子秦家这敌人是迟早要解决的了。等实力提升后，一定要尽早清除这个危险。陈川眸光微闪，心中有了计较。丁岩看着陈川，默然不语。只当他还在担忧。浑然没想到，陈川已经在脑海中转动着覆灭夜蛇和秦家的念头。肖曼三人更毫无察觉，在他们眼中，陈川只是一个普通的学生罢了。车辆行驶速度不慢，不知不觉间便来到郊外。此时天边已经蒙蒙亮，天际尽头露出一抹鱼肚白，林间小道静谧一片，只有汽车行驶时的引擎轰鸣声在低沉的回荡着。在讲完夜蛇的时候，陈川又好奇的询问起断崖小队近些年在安阳市的活动。丁岩倒也没隐瞒，低声讲述起来。肖曼和罗辉时不时插一两句话，只有赵成刚闭着眼睛靠在后座上。养精蓄锐，恢复伤势。片刻后，丁岩回过神来，朝驾驶座上的罗辉问道：“现在到哪里了？还有十来分钟就出白金市了。”丁岩点点头，嘱咐道：“小心点，夜蛇如果想要阻拦我们离开白金市，这附近就是最好的伏击。”丁岩话刚说到一半，便被一股尖锐的破空声打断，声音是从外面传来的。车内众人闻声，瞬间面色微变。昏暗的郊野道路上，一枚炮弹正夜着耀眼的尾焰呼啸袭来，迅捷而又精准的击中商务车，顿时就听“轰”的一声巨响，汹涌的火光和猛烈的冲击波瞬间淹没整辆汽车。硬生生将其横推出七八米，轮胎在地面上嘎吱划出数道深深的白痕，散发出刺鼻的焦臭味。火光和烟雾很快散去，露出破破烂烂、早已变成一团废铁的汽车，而车厢内早已空无一人。断崖小队多次徘徊在生死危境边缘，反应早已迅捷无比。在发现不对劲的瞬间，丁岩便毫不犹豫，一脚踹开车门，拖着陈川跳车飞快远离。肖曼和罗辉同样二话不说，弃车而逃。前者还顺带拉上了赵成刚。炮弹爆炸的瞬间，五人已经窜进路旁的丛林中。该死！夜蛇这些混蛋，居然连火箭筒都拿出来了。罗辉骂骂咧咧，也亏得他们反应迅速，否则被火箭炮弹轰中，
，像陈川这样孱弱的学生，更极有可能连命都丢掉。看得出庄高俊等人的死亡彻底激怒了叶蛇，这些家伙已经不打算留守了，而是想彻底置他们于死地。四面八方传来阵阵呼喝声，远处隐隐绰绰，也不知道有多少人正在追击他们。丁岩当机立断，小曼，你带阿川和老赵先走，我和罗辉留下来拖住敌人。话音落下，丁岩已然回身，大步流星的沿着来时的路冲了回去。几个刚刚追上来，从灌木丛中跳出的夜蛇舞者，还没等站稳脚步，就觉眼前寒光一闪，视野陡然天旋地转，意识很快淹没在潮水般的黑暗中。罗辉也果断回身阻拦敌人。肖曼知道现在不是优柔寡断的时候，银牙一咬，拉着陈川继续逃跑。赵成刚也强忍痛楚，咬牙跟上脚步。吃，吃，吃！密密麻麻的剑光在林间乍然亮起，将昏暗的林间控的染上了一层银亮的气息。追杀过来的夜蛇舞者都是精锐，实力不俗，可惜对上的是丁岩，没一个是一河之敌。仅仅一两分钟，地上就躺了二十多具尸体，鲜血密密流淌而出，给四周枯黄的落叶染上一抹抹嫣红。就在这时，一声长啸突兀响起，正在围攻丁岩的夜蛇舞者齐刷刷动作一顿，不约而同向后退去。丁岩也停下手来，他知道正主要来了。果不其然，人群随后分开，空出一条道路，两个男子一前一后缓缓走出。走在前方的是一个样貌普通、身材中等的男子，单看外表的话，属于那种丢在人群中就认不出来的大众类型，可唯独那对狭长的眼睛却让人看一眼就难以忘记。那对眼睛竟然是宛若蛇类般的树瞳，在昏暗的林间散发着幽幽冷光。随着男子阴冷视线投来，在身上缓缓逡巡，丁岩莫名有种毒蛇在身上缠绕爬行的冰冷滑腻感，格外令人不适。丁岩心中微微凛然，哪怕没见过本人，他也立刻明白过来，这个长着一对树瞳的男子多半就是夜蛇的会长蛇瞳软藤，而落后他一步的光头大汉，多半就是夜蛇的另一个副会长延平。夜蛇仅剩的两个超凡劲舞者，此时俱都出现在了面前，再加上漫山遍野的夜蛇舞者，形势已然对他们极为不利。阮腾打量了丁岩片刻，目光环目四顾，突然冷冷开口：“暗鸦呢？他在哪里？”丁岩眉头一扬，有些疑惑：“阮腾这话是什么意思？为什么一副笃定暗鸦和他们在一起的语气？”阮腾一直关注着丁岩的表情，将他的神态变化看在眼里，微微皱眉。在得知庄高俊死于暗鸦刀下后，他惊怒之余，也开始猜测暗鸦是不是和断崖小队认识。别人或许会疑惑夜蛇是不是和堕落者勾结，可他堂堂夜蛇会长，难道还会不知情？夜蛇根本没和堕落者来往，暗鸦因为堕落者的缘故才向夜蛇出手。完全是毫无根据的揣测。同样的，夜蛇从未与暗鸦有过交集，遑论结仇了。那么，暗鸦横插一脚的原因就显而易见了。他是想救下断崖小队，暗鸦多半与断崖小队关，匪浅，否则绝不会冒着得罪夜蛇的风险出手救援。也因此，这一次行动，阮腾才和严平一同出动。一个丁岩就不好对付了，再加上实力强横的暗鸦，夜蛇这次必须倾巢而出才能击杀这两人。可让阮腾意外的是，这里就只有丁岩一个超凡劲舞者，而且从后者的反应来看，暗鸦似乎不在这里。莫非是他猜错了？暗鸦与断崖小队并非一伙，真的只是单纯冲着他们夜蛇来的。阮腾暗暗皱眉，不过旋即他便将这个疑惑抛到脑后。暗鸦不在也好，这样就只需要对付丁岩一个。等解决了断崖小队的事，再回头集中精力对付暗鸦。杀死庄高俊的仇一定要报。夜蛇可不是钢骨会那种三流组织，任你暗鸦一人随意搓捏。阮腾眼中冷光一闪，定定望向丁岩，声音沙哑道：“丁岩，再给你一次机会，乖乖把东西交出来，然后加入我们夜蛇，我可以饶你不死。”丁岩神色凛然，丝毫没有理会，他又不傻。秦家想要将那门三星武技据为己有，怎么可能放过知道武技要诀的人？等拿到武技后，肯定会杀人灭口。阮腾这番话不过是为了动摇他的战意和决心，这点小伎俩可骗不了他。阮腾显然也没想着凭几句话就让丁岩束手就擒。见状眯了眯眼，冷笑一声：“既然如此，就别怪我心狠手辣了。”最后一个字落下的瞬间，阮腾已然纵身扑出，神色阴冷的朝着丁岩电射而去。昏暗的林间，三个人影踩着满地落叶狂奔。肖曼跑在最前方，考虑到陈川跑得慢，他还一直拉着陈川的胳膊。女孩神色凝重无比，眉眼间依稀可见忧心忡忡。夜蛇这次来势汹汹，只凭队长和罗辉两人，恐怕拦不住敌人多久。就算能拦得住，两人能不能脱身还是个问题。别的不说，夜蛇可是还有两个超凡劲舞者，要是他们出手，就算丁岩怕也难以抵挡。一想到这里，小曼心中不由越发担心。就在这时，耳边忽然传来陈川的询问声：“严姐那边没问题吗？”小曼回头看去，见陈川一脸平静，心中不禁有些讶异。没想到这家伙意外的挺冷静的，明明不久前才刚刚遇见了对普通人而言十分魔幻的场面。犹豫了下，肖曼低声道：“放心吧，有队长在，肯定没问题的。”陈川只是个学生，连二级武者都不是，就算告诉他真相也没用，只会让他白白跟着担心，说不定还会一时头脑发热，想要回去救队长。真要那样，就轮到他头疼了。陈川眸光微闪，正要说话，蓦地神色一动，看向前方。与此同时，肖曼和赵成刚也察觉到了不对劲，纷纷停下脚步，神色戒备的看向前方。七八个夜蛇舞者从树后走出，拦在他们前行的路上。哼，可终于来了！我们可是在这里等了你们很久。领头的大汉目光戏谑的望着肖曼三人，那眼神就像看着跳进陷阱里
，尤其是领头三人，从气机感应来看，十有八九是五级武者，剩下的人也多半是四级武者。反观自己这边，只有他一个五级战力，另外两人不是重伤就是普通人，别说帮上忙了，能不成为累赘就已经很不错了。在这种情况下，只凭他一人想对付三个五级武者和五个四级武者，着实难为人了。可就算如此，小满依然不能放弃。他一边如临大敌的盯着敌人，一边朝赵成刚低声道：“等会我来拖住他们。”你趁机带陈川离开。赵成刚知道眼下不是儿女情长的时候，闻言没有说话，只是神色沉重的点点头，将他们的小动作看在眼里，林荣面上露出讥嘲之色。别垂死挣扎了，今天你们一个都跑不了。冷笑一声，林荣头也不回的朝同伴说道：“这女的交给我和柳华对付。”谢远，你带人拿下另外两人。叫做谢远的矮壮男子看了一眼肖曼，露出猥琐的笑容。林荣，这小美女细皮嫩肉的，你可别把人家打坏了，手脚放温柔点。等会拿下后，让兄弟们好好爽一爽。一番话引得其余人哄堂大笑。去你的！脑子里整天都在想什么？林荣笑骂了一句，可看着肖曼姣好的面容和青春靓丽的身段，顿时也有些心动了。长得漂亮的女人不少，可长得漂亮，同时又是五级武者的女人就少之又少了。要是能把这样的女人压在身下，只是这么一想，林荣就觉得一股火气从腹部涌起，看向肖曼的目光顿时带上丝丝灼热。肖曼当即察觉到了敌人目光的变化，顿时气得俏脸涨红。她暗暗咬牙，下定决心，自己就算死，也绝对要从这些家伙身上狠狠咬下一块肉。快走！肖曼低声喝道。赵成刚拉住陈川胳膊，就想带着他一起离开，可手臂一用力，却发觉陈川动都没动弹。赵成刚愣了愣，又用力扯了下，依旧没能拉动陈川。这下子，赵成刚有些懵了。他虽然受了重伤，但一身力气可没减弱多少。以他的力量属性，就是三四级武者被他刚才那么一拉，也不可能身体晃都不晃一下。更别说刚才的拉扯，给他的感觉根本不像是在拉人，更像是在拉一根数十吨的钢柱。看着陈川波澜不惊的面庞，赵成刚一时间不禁怔在原地。见赵成刚待在原处没有动弹，小曼不禁气急：“老赵。”你在干什么？都什么时候了，还傻愣愣的发呆？赵成刚张了张嘴，却不知道该怎么解释。好在陈川及时站了出来，他朝赵成刚微微一笑，轻轻扯开他的手掌，旋即走前几步。陈川，你想干什么？肖曼吃了一惊，连忙拦住陈川，急声道：“你不要命了，快和老赵一起走，不然等会打起来，我可保护不了你。”陈川看了他一眼，笑道：“我其实用不着保护，哪怕此刻正在危机中。”肖曼闻言也一阵无语，没好气的回道：“我们不保护你，难不成你能打得过这群家伙？这家伙……”刚才还以为他是个遇事不慌、沉着冷静的人，没想到这回还在说胡话。然而让肖曼愕然的是，陈川闻言居然笑着点点头。你猜对了，这家伙！肖曼气急，要不是队长让他保护好陈川，他都想扔下这家伙自己逃走了。都什么时候了，还在这里说大话？就在这时，赵成刚忽然用手肘捅了捅肖曼。女孩没好气的转头问道：“怎么了？”赵成刚朝他使了个眼色，示意他看向前面。肖曼循着他的目光望去，顿时一愣。只见刚才还一副猫系老鼠般的吸血神态的夜蛇众人，此刻却露出如临大敌的神态，目光死死盯着陈川。肖曼见状，不由一愣，满头雾水。这些家伙怎么回事？刚刚对他一个五级上位武者还都不屑一顾，怎么对着一个普通学生就露出这副模样？正当肖曼惊疑不定之际，却将林荣望着陈川，沉声开口：“桃江和边葵是你杀的。”陈川也不隐瞒，淡淡颔首：“没错。”果然，林荣和谢远、柳华对视一眼，神色越发凝肃。之前上面派了桃江两人前去抓捕陈川。可一直没等到两人回来，他们便猜测桃江和边葵很可能已经死在陈川手上，而陈川此刻的回答无疑验证了他们的猜想。这样看来，陈川的实力显然比他们原先预计的还要强出许多。要知道，桃江和边葵可都是战斗经验丰富的五级中位武者，能杀死他们两个，至少也有五级上位的实力水准，甚至五级巅峰也不是不可能。而且传闻陈川的五级造诣也十分强悍，战力之强远超同级武者，毕竟是白金市赫赫有名的武道天才，不像普通五级武者那么好对付。夜蛇众人一改原先轻视不屑的姿态，转而露出凝重无比的神情。旁边的肖曼看了看陈川，又看了看夜蛇众人，一脸茫然困惑：“这究竟是怎么回事啊？”老赵，你知道这是怎么回事吗？肖曼忍不住朝赵成刚低声询问。然而赵成刚同样满头雾水，神色茫然的摇摇头。无奈之下，肖曼只能询问当事人：“陈川，这究竟是怎么回事？什么怎么回事？他们为什么看起来很忌惮你？那是因为我比他们厉害。”陈川淡淡道。肖曼满心错愕：“你比他们厉害？这是什么天方夜谭的玩笑？”你一个学生还能比一群四五级的武者厉害？就算是被公认为白金市武道新星,星、海安大学的陈川等等。肖曼猛然反应过来，瞪圆了眼眸望着陈川，俏脸上满是震惊。你，你是海安大学的陈川？严姐没和你们说过我就读海安大学吗？不是，我的意思是，你就是带领海安大学在武道交流赛上夺冠的那个陈川，白金市有史以来唯一一个五级武者学生。陈川一阵失笑，你这话说的我都有点不好意思回答了。不过海安大学只有我一个人叫陈川，如假包换。肖曼和赵成刚顿时呆愣在原地。张大嘴巴，满脸失神。原来陈川就是那个传闻中的武道天才。亏他们之前还以为是重名，没想到原来是同个人。只是这样的话，为什么队长说陈川只是一级武者？两人满心震惊，半晌没能回过神来。
。陈川没有多解释的打算，手腕一翻，燃云刀已然落入掌心。这番举动顿时又把萧曼和赵成刚吓了一跳。空间道具，陈川居然连这么罕见珍贵的东西都有。要知道，就连丁岩都没有空间道具呢，这到底是怎么回事啊？萧曼和赵成刚又是吃惊又是困惑，一时间只觉陈川身上迷雾扑朔，瞬间笼罩上一层让人看不透的迷雾。叶蛇众人也吃了一惊。没想到一个学生手中竟然有空间道具，不过旋即他们眼中便闪过贪婪之色。林荣、谢远和柳华三人互望一眼，迅速达成默契。林荣头也不回的朝一众手下吩咐道：“你们去对付萧曼和赵成刚，陈川交给我们三人对付。”一众手下轰然应诺，满脸狞笑的冲向萧曼和赵成刚。林荣、谢远和柳华则是缓缓朝陈川逼近过去，眼中杀意闪动。他们三个之中，林荣是五级巅峰武者，谢远和柳华则是五级上位武者。陈川固然实力不俗，但他们三人联手。依旧有十足把握能拿下对方。想到即将击杀一个名声鹊起的武道天才，林荣内心深处莫名涌起一股兴奋和雀跃。他猛地低喝一声，狮虎搏兔般纵身朝陈川扑杀而去，手中钢刀带着冰冷寒芒当头斩落。可下一秒，钢刀却劈了个空，陈川身影瞬间消失在原地。人呢？林荣面上浮现惊愕之色。下一瞬，身后陡然传来轻微破空声。糟了！林荣面色骤变，极力想要回身防御。可只来得及微微侧身，眼角余光瞥见一抹耀眼的刀光，旋即便觉脖梗一凉，视野天旋地转。意识陷入永恒黑暗之前，他视野中看到的是神色淡漠的陈川，以及满脸惊骇欲绝的谢远和柳华。怎么可能？谢远冲前的动作猛然制住，目光骇然地看着眼前这一幕。柳华同样满脸难以置信。无论敌我双方，这一刻都不约而同停下手，目光呆滞地看着眼前的情形。谁也没想到，气势汹汹的林荣居然一个照面就变成了尸体。林荣可是五级巅峰武者，竟然被一刀斩杀了，简直匪夷所思。众人怔怔望着陈川，那眼神就像是在看着某种怪物。这特么是五级武者？见过能一刀斩杀五级巅峰的五级武者吗？超凡境也不过如此吧？难不成陈川是超凡境？谢远和柳华不约而同浮现出同个念头，不过旋即两人便否定这个念头。武道交流赛结束至今才两个月，陈川再怎么天才，也不可能在这么短的时间里突破至超凡境。再者，上一次武道虚境开放日还在武道交流赛之前，下一次开放还有一个月时间，怎么想陈川都不可能在这期间开启命锁。可如果不是这样？眼前的状况又怎么解释？谢远和柳华都是见多识广之辈，很快就想明白了原因。真武士，武技最高境界招式。刚才那道令人心悸的刀光，十有八九就是某门武技的真武士。除此之外，没有其他理由能解释一个武级武者为什么能一击秒杀五级巅峰。谢远和柳华对视一眼，均能看到彼此眼中的惊骇。尽管早知道陈川武技造诣高超，但他们怎么也没料到，陈川居然还掌握了真武境刀法。这种怪物，他们要怎么对付？宛若一股冷水泼落，谢远和柳华心中的贪婪和战意荡然无存。转而生出退意。不远处，陈川冷冷打量着两人。以他现如今的体魄强度，施展出来的绝影刀法真武士，就连超凡境都不敢直因其风。遑论五级武者，绝影刀法真武士一出，超凡境以下无人能挡。而且在突破至五级中位后，他如今在短时间内可以连续施展真武士的次数已经增加到了六次，战斗力大幅提升。除了超凡境，五级武者对他而言已几乎没有威胁。念头电光石火闪过，陈川身影一闪，已然再度冲出。谢远和柳华见状，脸色顿时一白，只能硬着头皮迎击。可如影随形，真武士速度逊若鬼魅，两人根本跟不上陈川的速度。就见凛冽刀光闪过，柳华连惨叫声都来不及发出，硕大的头颅刹那间冲天起，殷红的鲜血喷泉般从断境中喷出，溅出虚远。看着这一幕，谢远亡魂大冒，最后一丝战斗的念头顿时泯灭无踪，怪叫一声，转身就跑。可这注定只是徒劳。陈川只是身影一闪，就瞬间掠至谢远身后，刀光裂空斩出。谢远回身挥刀招架，却咔嚓一声，连刀带人被斩成了两半。惯性之下，上半身向前远远摔飞，没等落地。一抹刀光以闪电般袭来，绕着他的脖梗转了一圈，砰！尸体重重砸落在地，脑袋咕噜噜滚出虚远。寂静，死一般的寂静。众人神色呆滞的看着地上的尸体，只觉恍在梦中，脑袋阵阵眩晕。两个五级上位，一个五级巅峰，只两三个呼吸时间就尽数毙命，被杀鸡屠狗般轻松碾杀。发生在眼前的这一幕，只让他们有种做梦似的荒唐感。天光已经大亮，黎明的日光驱散了林间的昏暗和寒气。然而在场的夜蛇武者却觉四肢越发冰凉，整个人如坠冰窟。先前那种胜券在握、猫戏老鼠般的戏谑神情已经荡然无存，去，而代之的是强烈的惊恐和骇然。不少胆子比较小的夜蛇舞者，这会已经两股颤颤、瑟瑟发抖了，连三位干部都如同蝼蚁般被轻松斩杀。他们剩下这些四级舞者，又怎么可能是那个杀神的对手？早知道这位海岸大学的武道天才如此可怕强横，他们疯了才会接下埋伏蓝姬的任务。只可惜世上没有后悔药一说。陈川目光从尸体上移开，看向剩下的夜蛇舞者，话都没多说一句，闪身冲入人群中。惨嚎声和求饶声顿时接连响起。四级武者在陈川手下和蝼蚁也没什么分别了，只用了不到一分钟，剩下的夜蛇武者就被陈川尽数斩杀。萧曼和赵成刚从头到尾站在一旁，呆愣愣地看着陈川绞杀敌人。今晚发生的事情简直匪夷所思。
，原以为只是个普通学生的陈川，居然摇身一变成了白金市的武道天才。而就当两人接受了这个身份时，陈川又展露出堪比超凡境的强悍实力，轻松击杀三个五级武者，给他们带来的震撼可谓一个接着一个。肖曼和赵成刚沉浸在强烈的震惊中，久久没能回过神，直到陈川来到近前，两人才如梦初醒。陈川随手扔了样东西给赵成刚，吃下这个对你的伤势有好处。赵成刚连忙接过，低头一看，却是一颗翠绿欲滴的丹药。看着像是一颗上等的绿宝石，散发着阵阵清香。赵成刚只是闻了一口，就觉身上的痛楚仿佛都减弱了不少。他眼睛顿时一亮，知道这铁定是好东西无疑，于是不再迟疑，一口吞落腹中。几乎是瞬息间，赵成刚就感觉到腹部爆发开一股暖流，瞬间涌遍四肢百骸，体内的虚弱感霎时间缓解了大半。在定睛打量，身上一些细小的伤口早已恢复如初，消失不见。好厉害的效果！赵成刚忍不住清晰口气，满腔震惊。这效果比队长之前给他服用的那支价值上百万的治疗药剂都要强得多了。赵成刚看了陈川一眼，心中越发惊疑困惑。强大的实力、珍贵的空间道具、效果惊人的丹药，陈川所展露出的一切都与队长口中的普通学生截然不同。这究竟是怎么回事？赵成刚满心困惑。一旁的肖曼也发现了赵成刚伤势的好转，顿时吃惊的瞪圆了眼眸。这这是什么？春芒丹，疗伤的丹药。陈川随口解释道：“春芒丹可以瞬间恢复部分伤势，且在接下来的24小时内，伤势恢复速度加快。”赵成刚本就体质强悍，恢复速度远超寻常五级武者。这回服下春芒丹，伤势已经恢复了不少。等到明天这个时候，估计就能痊愈的七七八八了。肖曼眼眸中闪动着惊奇的光芒，效果这么惊人的疗伤丹药，她还是第一次见。女孩看着陈川，只觉后者越发神秘莫测。陈川却没有给两人解释的打算，雷厉风行的朝来时的路疾奔而去。走吧，去严检那里。肖曼和赵成刚回过神来，连忙跟了上去。轰！震耳的鸣响声中，一棵高大的树木缓缓倾塌，砸在地上，激荡起大片尘土。两个人影破开尘土，激烈交锋闪身冲出，暴烈的战斗余波四下侵袭，将所过之处的地面崩裂开大片裂纹，留下一路狼藉疮痍。四周的夜蛇舞者一退再退，狼狈的避开袭来的劲气。超凡境舞者的战斗，即便只是余波，也不是他们能承受得了的。众人之中，唯独延平暴毙站在原地不动，好整以暇的看着阮腾和丁年的交手。不愧是在安阳市都闯出了名头的断崖小队队长，四维属性总值估计差不多快到六级中位了，武技造诣也很出色，总体实力已经不弱于六级中位了。就算是我。对上他也是输多赢少，可惜他遇上的是会长。严平眼中闪过一抹讥嘲。生命能量等级越到后面，每一个等级之间的差距就越悬殊，甚至就是每个等级之间的位阶，彼此之间的实力差距同样十分明显。同是六级超凡境武者，六级中位足以轻松击败六级下位，而阮腾便是货真价实的六级中位武者，体魄强度比六级下位的丁岩强出不止一筹。要不是丁岩武技造诣精深，早就败在阮腾手下了。话虽如此，眼下的局面也是阮腾占尽上风，丁岩的落败只是时间问题。丁岩同样明白这一点，心中一片苦涩。他明白自己今晚多半要交代在这里了。不知道阿川他们逃走了没有？丁岩暗暗担心。从延平只是神色淡然的站在那里，却不去追击陈川和肖曼他们，就可以看出夜蛇明显已经布下了天罗地网，丝毫不担心有人逃脱。陈川他们逃跑路径的前方，恐怕早有夜蛇舞者在守株待兔。想到这里，丁岩不禁忧心忡忡。和我交手的时候还有闲暇走神，真佩服你的胆色。软藤阴冷的声音突兀在耳边响起，下一瞬，一抹寒芒毒蛇般自身侧袭来。丁岩猛然惊醒。身形急退，可惜依旧被那抹寒芒在侧腹处留下一道血淋淋的伤口。闷哼声中，丁岩连退出十几米，横刀挡在身前，戒备的看向敌人。阮腾却没有追击，只是站在原地冷笑望着丁岩，食指指腹往刀刃上一抹，擦去血迹。他的钢刀样式很是奇特，迥异于武者常用的钢刀款式，弯曲弧度更大更多，乍一看就如同一条银鳞毒蛇在月光下闪耀着冰冷寒芒。然而，听说过阮腾的人都知道，这是为了配合他的成名武技蛇式刀法而特制的兵器。蛇式刀法以诡谲毒辣闻名，擅长变化。战斗时往往从意想不到的角度方向突袭攻击，令人烦不胜烦。而据说阮腾那对天生异同动态势力惊人，蛇式刀法配上这对异同，更是如虎添翼。也因此，阮腾的战力在六级中位武者之中也是出了名的强大。丁岩以前就听说过蛇童阮腾的厉害，可直到真正交手了，才深刻体会到对方的棘手强横。是在担心刚才逃走的同伴吗？阮腾眯了眯眼，目光阴冷宛若毒蛇。我劝你还是多担心担心自己，难得遇到一个不错的对手，我可不想你这么快就落败被杀。面对阮腾戏谑的话语，丁岩只是唇角紧抿，没有答话。他深吸口气，握紧剑柄，就准备再度冲向阮腾。可就在这时，远处忽然传来一个声音：“我来当你的对手。”熟悉的声音让丁岩一怔，愕然看向声音传来的方向。夜蛇众人也齐刷刷扭头看去。夜色下，陈川施施然从林间走出，肖曼和赵成刚跟在他身后。瞧见三人，丁岩面上登时露出焦急之色：“你们怎么回来了？不是让你们带着陈川离开吗？”肖曼和赵成刚张了张嘴，却不知道该从何说起。毕竟今晚的事情实在太过匪夷所思了些，于是两人只好转头看向陈川，示意他来解释。陈川淡淡一笑，也不多解释，只是说道：“严姐，接下来交
丁言闻言不禁怔了怔，心中涌起一股莫名的安稳感。然而阮腾听罢，却是嗤笑一声：“交给你，好大的口气！”传闻中的武道天才，原来是个看不清局势的愣头青，还真是令人失望。阮腾目光讥嘲的看了陈川三人一眼：“亏我还在前面设下了伏兵，现在看来用不上了。没想到你们居然会蠢到跑回来。”陈川转头看向他，脸上露出似笑非笑的神情：“伏兵？你是说那三个五级武者？哦，对了，还有五个四级武者。”阮腾目光顿时一凝，脸色沉了下来。一旁的严平也眯起眼睛，陈川竟然说得出这番话，显然是遇见了玲珑等人。可他却毫发无伤地出现在这里，那无疑说明玲珑等人早已凶多吉少。能够击败玲珑，显然陈川三人，或者说陈川的实力，比他们原先预想的还要强出许多。看来是我低估了你。阮腾目光阴冷地盯着陈川，眼中杀意闪动。没想到连五级巅峰武者都不是你的对手。一旁的严平眼中也杀意大盛。以陈川的天赋，一旦成长起来，绝对会成为夜蛇的心腹大患。今晚一定不能放跑这小子。丁岩正愣在原地，有些回不过神来。怎么回事？陈川不是一级武者吗？怎么听阮腾的话语，陈川貌似十分厉害？见队长一脸茫然不解的模样，肖曼凑过来低声道：“队长，陈川其实是五级武者。”丁岩闻言瞪大了眼眸，愕然看向肖曼：“你在开什么玩笑？陈川是五级武者？什么时候的事情？”见队长一脸不信的样子，肖曼只好将陈川带领海岸大学在武道交流赛上夺冠的事情简单讲述了一遍，顺道还说起陈川刚才轻松干掉了追兵一事。听完肖曼的述说，丁岩心中的震惊非但没有减少。反而越发强烈，甚至都有些怀疑人生了。陈川成了白金市有史以来唯一一个五级武者学生，刚才还一刀斩杀了一个五级巅峰武者，他不会是在做梦吧？丁岩目光呆呆地看着陈川，满心难以置信。毕竟在他的认知中，陈川的武道天赋平平无奇，否则也不会连综合大学武道科都考不上。直到二十岁了，还是一级武者。可只是短短四个多月没见，陈川竟然成了五级武者，这完完全全超出了他的认知。丁岩一时间脑袋嗡嗡作响，心神完全被强烈的震撼剥夺。陈川看在眼里，没有多解释。眼下不是解惑的时候，当务之急是解决周围的敌人。他抬起燃云刀，刀尖遥遥对准阮腾：“你不是想找对手吗？那就我来当你的对手。”阮腾脸色一沉，他还没开口，严平就先嗤笑一声：“狂妄自大的小子，以为有点实力就能目中无人了？超凡境和五级之间的差距何其悬殊，就凭你一个五级武者也想挑战会长，简直笑掉人大牙！”四周的夜蛇武者配合的哄堂大笑，目光讥诮不屑的看着陈川。肖曼气的俏脸涨红，银牙紧咬，却无话反驳：“自家队长就是超凡境武者。”所以他对超凡境的强大十分清楚，自然也明白超凡境和五级之间的实力差距有多么悬殊。那不是相差一个生命能量等级就能解释得了的。超凡境武者对付五级武者，不比陈川一刀斩杀五级巅峰武者来的困难。陈川说要挑战阮腾，只怕是打得拼死一战的主意。丁岩同样也想到这一点，面色微变，连忙上前拉住陈川，急声道：“阿川，不要冲动，你不是阮腾的对手，趁我拖住他们，你和肖曼、老赵赶紧离开，还有带上罗辉，他在右侧的树林里。”陈川回头看了丁岩一眼，笑了笑。拍拍他的手掌，放心吧，严简，一切交给我，我不会做没有把握的事情的。丁岩愣住，看着陈川从容平静的目光，不自觉的松开手。明明知道陈川要做的事情十分疯狂，几乎不可能实现，可他不知为何却被陈川言语间的自信所感染，不由自主的相信了。不知天高地厚，严平冷笑连连，朝周围的夜蛇武者使了个眼色，立刻就有十多人狞笑着冲向陈川，其中还包括了几个五级武者。陈川冷冷一笑，猛然挥刀斩出，凛冽刀光刹那间冲天起，撕裂虚空。悍然迎向冲锋而来的夜蛇武者们，顿时就听嗤嗤连响，十多个夜蛇武者身形几乎同时制住，双目圆瞪，捂住喉咙，满脸惊恐的瘫倒在地。只是一击，十多个武者全军覆没，四周的讥笑声戛然而止。夜蛇武者们双眼发直的看着眼前这一幕，回过神来不由倒吸口气，面露骇然。阮腾和严平瞳孔齐齐一缩，看向陈川的目光中不自觉的带上了丝丝忌惮。猜测归猜测，亲眼看到陈川击杀五级武者，就如同杀鸡屠狗般轻松，他们还是狠狠吃了一惊。这还只是五级。要是突破到了超凡境，想想就令人头皮发麻。丁岩目瞪口呆的看着陈川的背影，直到这时，他才真正相信肖曼所说的一切。陈川不知何时已成长到远超他预料的地步。见夜蛇众人呆愣住，陈川冷冷一笑，主动冲前。夜蛇武者见状，纷纷上前阻拦。可人刚一靠近，便觉眼前刀光闪过，脖颈一痛，便失去了意识。转眼的功夫，试图拦截的夜蛇武者就被干掉了二十多个，剩下的人面露惊恐，一时间踌躇不前。废物！严平低骂一声，拔出兵器，厉喝一声，向陈川杀去。狂妄的小辈，我来会会你！丁岩面色微变，连忙上前想要支援陈川，可刚有所动作，阮腾已经出手向他杀来。刚才的战斗还没结束，你想去哪里？不得已，丁岩只好回身抵挡阮腾的攻势。与此同时，其余夜蛇武者则纷纷杀向肖曼和赵成刚。在场剩下的夜蛇武者还有四五十人。好在赵成刚服下春芒丹后，已经恢复了不少战斗力，再加上肖曼，暂时还抵挡得住。当，当，当！清脆的金铁叫明邓响不绝。陈川和严平都是以刀为兵器，两人激烈厮杀成一团，手中钢刀不断交击碰撞
，迸发的火星几乎化作一团耀眼的光焰，狂暴的劲气四下侵袭，将周围的地面轰得坑坑洼洼。随着交手，延平的震惊不减反增。陈川的武技造诣之高，远远超出了他的预料。关键是这小子修炼的武技，连他都认不出来。但可以的确定的是，星级一定很高，而且还不是一方面，而是身法、刀法以及横练都同时十分出色。延平终于明白陈川为什么能干掉玲珑等人了。这小子简直是怪物！延平暗暗吸了口气，明明身体素质只有五级中位的水准。武技造诣却强到连五级巅峰都比不上，他练武这么多年，从未遇见过如此奇特的年轻武者。还好这小子只是五级中位，不然，延平眼中狠色一闪而逝，攻势越发猛烈。他猛地一个晃身，速度陡然暴涨一个层次，瞬间闪掠到陈川身后，厉喝一声，挥刀劈落。原以为这出其不意的一击必然能干掉对手，可让延平惊愕的是，刀刃击中陈川的瞬间，却没有传来利刃划破血肉的触感，而是落空了。残影，延平瞳孔骤缩，下一秒，身后骤然亮起耀眼的刀光。绝影刀法真武士，延平陡绝背后一阵剧痛，整个人想也不想向前疾扑，狼狈的拉开距离。等站稳后回身，他神色已然变得阴沉无比。刚才那一击要不是他反应的快，就算不死也要重伤。即便是现在，也已经受了不轻的伤势。自从进入超凡境以来，他已经有许多年都没吃过这么大的亏了，更别说还是在一个五级武者手下吃的亏，简直奇耻大辱。不过惊怒的同时，延平面上也露出惊骇的表情，咬牙切齿的从口中挤出一句话来：“真武士，除了真武士。”没有五级武者可以伤得了他。另一边，丁年和阮腾一边交手，一边也在暗暗关注陈川与延平的战斗。听到延平的话，两人心中齐齐一阵咯噔。这小子竟然掌握了真武境武技！阮腾眼角抽了抽，心中对陈川越发忌惮。丁年则是惊喜无比。从刚才到现在，陈川带给他的惊喜可谓一个接着一个。回过神来，延平冷哼一声：“真武士又如何？我倒要看看你能施展多少次真武士。”丁年闻言，心中一凛，眼中的惊喜顿时消散了不少。延平说的没错，真武士固然威力巨大。但体力消耗同样十分巨大，以阿川的身体素质，估计最多施展五六次就要力竭。而五六次真武士就想干掉一个有了戒备的超凡劲武者，难度恐怕不小。事实上，状况比丁岩预计的还要严峻的多。之前干掉玲珑三人时，陈川就已经施展了四次真武士，这回又分别施展了一次绝影刀法真武士和一次如影随形真武士，体力已然濒临告罄。除此之外，气种爆发半天前才刚用过，还没有凝聚出新的气种，这一底牌自然也无法动用。至于苍白刀器和魔术袋。对超凡劲武者也收效甚微。尽管如此，陈川面上依旧云淡风轻。毕竟他的底牌又不仅仅只有这几个。迎着延平阴冷的目光，陈川微微一笑，手腕一翻，掌心间已然多出一瓶药剂。生能药剂，他手中最厉害的底牌。随着陈川的动作，延平乃至正在交手的阮腾和丁岩都不约而同停下手，看向他掌心间的物品。小巧的药剂瓶中，金色的液体散发着迷蒙的光芒，让人过目难忘。尽管不知道这药剂是什么东西。但在场三个超凡劲武者都敏锐感觉到那金色药液中蕴含的雄浑能量，一股庞大到连他们都感到心悸的能量。阮腾和延平内心深处顿时涌起莫名的不安。而就在这时，陈川已然仰头喝下生能药剂，下一瞬间，他身上猛然爆发出一股浑厚的气势。在众人惊骇的目光中，陈川浑身气息节节攀高，转眼间就突破到一个惊人的高度。一股强横的气势顷刻间降临，笼罩了整条林间道路。超超凡劲，延平满脸见了鬼一样的神情，瞠目结舌的看着陈川。阮腾和丁岩也都露出难以置信的神情，能够短暂爆发力量的药剂，他们不是没见过，可能让人提高生命能量等级的药剂却前所未见，更别说还能让人突破命所限制，直接从五级晋升超凡境的药剂，简直不可思议。四周众人不知何时停下手来，呆呆看着气势暴涨的陈川，眼前突如其来的变故，让所有人都有种做梦似的眩晕感。这特美太离奇了，这就是超凡境的力量吗？果然强的惊人，完全不是五级层次能够比拟的。陈川感受着充盈的体力以及体内澎湃的力量，眼中闪过一抹迷醉。随即，他猛地抬头望向延平，对上陈川淡漠的目光，延平陡觉一股寒气从背脊直窜而上，内心陡然滋生起一种心脏被抽紧似的恐惧。惊骇之下，延平不自觉地退后了半步，反应过来后，顿时脸庞涨红，自己竟然被一个小辈吓退了，怒火瞬间压过了惊惧。延平厉喝一声，挥刀杀向陈川：“别以为喝下一瓶药剂就能赢过我，不过是区区一个冒牌货。”厉喝声中，延平转瞬掠至陈川跟前，刀刃撕裂空气，当头劈落。看到这一幕的丁岩和肖曼几人俱都心头一紧。然而，陈川依旧面色不变，只是冷冷一笑，直到刀刃袭至面前，他才猛地挥刀斩出。刹那间，刺目欲盲的刀光猛然亮起，银亮的光芒瞬间充斥满所有人的视野。强如丁岩和阮腾，这一刻视野都白茫茫一片。好在异象来得快，去得也快，下一秒视野便恢复清晰。两人顾不上惊骇，连忙定睛望去。陈川好整以暇的立于原地，一步都没有动弹过。而在他前方两米外，延平保持着挥刀前劈的姿势，僵硬在原地一动不动。苍白的面庞上，犹自定格着茫然与惊恐。双眼中代表着生机的神采却已消失不见，延平身上看不出任何伤势，但在场所有人都明白他已经失去了生息，四周一片鸦雀无声。众人神色呆滞的看着眼前的情形，
，只觉脑袋嗡嗡作响，心神一片空白。堂堂超凡境强者，就这么干脆利落的被一击秒杀。要不是事情发生在眼前，众人怎么也不会相信如此离谱的事情。丁岩满脸失神的看着陈川的身影，久久没能回过神来。阮腾脸色苍白，满脸惊骇欲绝。怎怎么可能？即便是他，也不可能一刀斩杀严平。想要做到这一点，至少也要六级巅峰的实力水准。陈川刚才喝下的药剂究竟是什么？竟然能把他的实力提升到如此地步。事实上，服下生能药剂后的陈川，生命能量等级只有六级中位的水准，可再加上绝影刀法真武士，杀伤力就远远超过了这一等级。一刀斩杀严平是意料之中的事。砰！尸体倒地的闷响将众人惊醒过来。夜蛇舞者们回过神来，再看向陈川，目光中已然带上了强烈的震撼。阮腾抬头望去，恰好对上陈川淡漠冰冷的视线，整个人顿时打了个激灵，心下骇然。陈川能一刀斩杀严平，对付他也就多斩几刀的事情，打不过。必须逃！这位夜蛇会长本就是行事果断之辈，做出决定后不再犹豫，当即果断转身逃跑。四周的夜蛇舞者看得一愣，浑然没料到会长居然抛下他们逃走了。正当他们醒过神来，也想逃跑时，却瞧见陈川身影陡然消失在原地。再次出现时，却已经来到狂奔而逃的阮腾背后，以六级之身施展而出的如影随形，速度已经达到十分骇人的地步，仿若鬼魅一般，迅捷无比的同时又无声无息。直到陈川挥刀斩落，阮腾才猛然惊觉，陈川已经来到自己背后，顿时大惊失色。惊骇之下。阮腾连忙回身反击，毒蛇般的刀刃划过一个诡异弧度，刺向陈川心口，意图逼迫陈川回防。然而陈川看都不看一眼，任由刀刃袭向心口，手中钢刀毫不停滞的斩向阮腾。阮腾当时脸色大变，可这时撤刀后退已来不及了，他干脆心一狠，狰狞的面庞上露出决绝之色。想同归于尽，那就来吧。在众人惊骇的目光中，两人的兵器分别击中彼此。可让人惊愕的是，阮腾的蛇刀刺中陈川心口后，却发出“当”的一声闷响，如中间铁，火星迸现，而陈川却毫发无伤。这一幕直看得众人目瞪口呆，阮腾更是骇然变色，眼中涌起绝望之色。不，是！利刃划破血肉的闷响打断了他的惨嚎声，虚空中顿时绽放开一朵鲜血之花。阮腾死死捂着喉咙，脸庞扭曲的倒退数步，含糊不清的叫了几声，随即缓缓向前跪倒，扑通一声瘫软在地。四周一片死寂。尽管早就猜到阮腾多半不是陈川对手，但谁也没想到会是这么一个发展。阮腾的全力一击，竟然连陈川的防都破不了，这实力差距未免太悬殊了。陈川现在的实力究竟达到了什么境地？六级巅峰，亦或是七级？这个问题的答案注定无解。对夜蛇舞者们来说，六级巅峰和七级并没有太大的区别，都是实力远远凌驾于他们之上的存在。对付他们都不需要第二刀，而且他们也不会有机会去搜寻问题的答案了。下一刻，夜蛇舞者们愕然发现陈川又消失在了原地。不等他们找到陈川的踪迹，就见人群中陡然爆发起耀眼的刀光，十多个夜蛇舞者连反应都来不及，瞬间身首异处。其余人这才如梦如初，纷纷尖叫着四处逃窜。可惜在如影随形面前。逃跑的举动注定是徒劳的。没过一会，四十多个夜蛇舞者就尽皆化作尸体，瘫倒在地，失去声息。林间道路上转眼恢复寂静。丁岩、萧曼、赵成刚，还有不知何时回到这里的罗辉，都神色恍惚地看着周围，久久作声不得。阮腾等人现身的时候，他们还以为今晚在劫难逃。谁曾想陈川大显神威，几乎一个人干掉了埋伏的夜蛇舞者，甚至连阮腾和严平这两个超凡境舞者也都死在他手下。事情的发展远远超出他们的预想，简直让人怀疑是不是在做梦。太厉害了！肖曼眼眸亮晶晶的看着陈川，罗辉和赵成刚俱都满脸惊叹。放在今天之前，他们绝对不会相信一个五级武者竟然能厉害到这种地步。虽然能轻松干掉阮腾和严平，主要依靠的还是陈川服下的那瓶药剂，但在服用药剂之前，陈川就已经能击伤严平，这等实力同样远远凌驾于寻常五级武者之上。不过要说最震惊的，无疑还是丁岩。就在四个多月前，陈川还只是一个一级武者，武道天赋平平无奇，可现在的陈川却成了白金市炙手可热的武道天才，甚至连超凡境武者都干掉了两个。前后反差之大，堪称天渊之别。也因此，丁岩受到的冲击格外剧烈，连带着心情也十分复杂。一方面，他为陈川的成长感到十分惊喜和欣慰；可另一方面，他希望陈川当个普通人，安安稳稳一辈子的愿想也就此破灭。严姐，陈川的声音打断了丁岩的沉思。他抬头看去，就见陈川伸手向他递来一样事物，却是一颗通体翠绿、鲜艳欲滴的丹药。这是什么？春芒丹，疗伤用的。丁岩对陈川的信任毋庸置疑，闻言想也不想拿过吞下。他原本伤势就不重。随着丹药生效，整个人顿时痊愈如初，体表的伤口也肉眼可见的痊愈消失，好厉害的效果！丁岩眼睛一亮，惊奇的看了陈川一眼。先前的药剂，还有现在的丹药，陈川身上貌似有许多连他都没见过的宝物。丁岩越发好奇，他不在白金市的这段时间里，陈川身上到底发生了什么事？不过眼下不是询问的时候。丁岩环顾一圈，叹了口气道：“我们回去吧。三个会长都已战亡，还损失了一大批精锐成员，这已经不是用元气大伤就能形容得了的了。可以说过了今夜，夜蛇已然名存实亡。”他们不用再仓皇逃离白金市了，来时的车辆已然毁损，无法再乘坐。好在罗辉随后在附近找到了许多车辆
，估计是夜蛇舞者们来时乘坐的交通工具。不过现在已是无主之物，他们也不客气，直接撬开一辆，乘坐着返回白金市。至于满目狼藉的现场，陈川将兵器之类的战利品全部收起来，准备留作铁甲的口粮，剩下的尸体则扔在原地，过后自有人来处理。武道机缘时代，民间超凡势力众多，常有冲突。防卫兵团对此的态度就是，只要不危及无辜民众，随你们打去，死人也不管。某种程度上和古代官府对武者的态度一样，即江湖是江湖了。回到南区，五人在岔路口分开。丁岩和陈川返回公寓，小满三人则准备去找个新的住处。临离开前，丁岩游子不放心的嘱咐道：“小心点，夜蛇虽然已经没有威胁，但秦家的人说不定还会再搞鬼，一旦出现什么事，立刻联系我。”我知道了，队长。小满重重点头，旋即突然想起一件事，又说道：“队长，夜蛇貌似是银光会的附属势力，这次夜蛇袭击我们，会不会和银光会也有关系？”罗辉也颔首道：“没错。”而且我们干掉了夜蛇那么多人，银光会说不定会因此找我们麻烦。丁岩沉吟片刻，沉声道：“这件事我来调查，你们这段时间好好养伤休息，尽量不要外出走动。”萧曼三人齐齐应是。等三人离开后，丁岩和陈川才返回公寓，气氛顿时变得有些尴尬起来。良久，陈川首先打破了沉默：“你有什么想问的就问吧，严简。”早在决定要出手的时候，陈川就已经有了心理准备，甚至想好了怎么解释自己的力量来源。然而出乎意料，丁岩轻轻摇了摇头，道：“我没什么要问的。”陈川微微一愣。不好奇，丁岩看了他一眼，轻声道：“你之所以不和我说实力暴涨的事，是不是因为不好解释力量来源？的确有部分是因为这个。既然如此，我就不多问了。”丁岩摇摇头，看了看微感愕然的陈川，脸上不由露出一抹笑意：“怎么，你以为我会追问到底吗？”陈川一阵无言。见状，丁岩眼中闪过一抹温柔，轻声徐徐道：“你是我在这世上关系最亲近的人，虽然不是亲人，却胜似亲人。我以前的确不希望你踏上武者这条道路，只想你安安稳稳过一辈子。但即便如此，假如你拥有了强大的力量。”我也只会为你感到高兴。至于力量来源，这些对我而言并不重要，我不会追问。顿了顿，他又神色认真地补充道：“当然了，你必须确保自己能很好地把控这股力量，避免伤害到自己。”我知道了。陈川点点头，心中微感温暖。丁岩笑道：“好了，今晚你应该也很累了，早点休息吧。另外，这些天你也一样，尽量少点外出。等我查清秦家人的下落和银光会的事情后，再来商讨对策。”见识过陈川的实力后，丁岩已经不再只把他当成普通学生，而是放在平等的位置上互相商量。陈川自然察觉到了这一点。笑着点点头，我知道了。第二天起床时，陈川发现丁岩已经出门了，估计是去调查秦家和银光会的情报去了。丁岩虽然常年在外，但毕竟是白金市本土出身，在这边有着不少关系网。吃过早餐，陈川登上武者之家论坛。不出意外，夜蛇一事的风波已经开始扩散，在论坛引发了轩然大波。一夜之间，夜蛇三名正副会长进阶死亡，更损失了四五百名精锐成员。可以说，夜蛇这个组织已经等同于消亡。夜蛇可是白金市仅有的七个第二梯次超凡组织之一。他的覆灭带来的影响远远超过当初钢骨会的覆灭，而夜蛇覆灭的原因也是众说纷纭。有人说是按压出手覆灭的夜蛇，根据夜蛇幸存成员的内部情报，副会长庄高俊就是死在按压手中。有人则说是断崖小队下的手，夜蛇接受某个神秘人的委托追杀断崖小队，结果阴沟里翻了船，反在断崖小队手上狠狠吃了大亏，连阮腾和严平两人都战死，甚至还有人说武道天才陈川也参与到了其中。总之，各种猜测都有，论坛上为此已经吵成了一团。看来夜蛇高层的保密功夫做得不错。陈川面露沈然，夜蛇还剩下不到底层成员，不过以这些人的地位，显然接触不到真正的机密，只知道一些似是而非的情报，才导致现在这种众说纷纭的状况。不过这样也好，陈川可不想那么高调。浏览了一会，陈川退出论坛，取出天刀玉佩，开始修炼，一直修炼到傍晚时分，六龙锁灵功剩下的熟练度终于补足，成功突破到了圆满境。陈川强忍惊喜，立刻取出此前兑换的四星破镜石，二话不说，直接用在六龙锁灵功上，再一次将其突破到真武境。姓名：陈川，等级：五。属性力量73体质85敏捷80精神70自律点1200武技六龙锁灵功真武，穿云龙吟入门四幺五0零，闪雷诀圆满境幺零三五千，绝影刀法真武，如影随形真武，运气术奔雷拳真武，鲸吞呼吸法圆满，总算突破到五级上位了。陈川面上露出欣喜笑容，圆满境六龙锁灵功给他带来了15点属性的增幅，真武境则是5点属性增幅。算下来，一共增加二十点属性，分别是十一点体质、四点力量、两点敏捷和三点精神。如此一来，他的四维属性总值已然飙升到三百零八点，其中体质属性遥遥领先，高达八十五点。按照陈川的估计，如今他短时间内应该可以连续施展八到九次真武士，对战斗力的提升之大不言而明。当然，提升最大的还是六龙锁灵功的真武士。当初三星武技的锁灵功，真武士防御力之强，连身为超凡境武者的高红都破不了防，只能被迫采取消耗的方式，耗尽陈川体力。以此破解锁灵功，如今换成四星等级的六龙锁灵功，怕是六级巅峰的超凡境武者都破不了防。不知道对上七级武者怎么样？陈川突发奇想，旋即又摇头失笑。自己现在连六级武者都不是，这就想到七级
，未免太好高骛远了。还是先专心晋升，成为超凡境再说。说起来，我现在应该能够击败那四个精英刀客了吧？陈川顿时跃跃欲试，被那四个精英刀客虐了这么久，他早就想要报仇了。如今生命能量等级突破到五级上位，六龙锁灵功也晋升真武境，击败那四个家伙应该不成问题了。想到做到，陈川立刻又进入天刀幻境中。这次四个精英刀客刚从雾气中走出。陈川便迫不及待主动进攻。当四把刀刃从不同方向袭来时，陈川目光一凝，当即运起六龙锁灵功，晋升到真武境后，六龙锁灵功又有了新的变化。即便不施展真武式，只是常规状态下的运功，陈川体表也浮现出一层若隐若现的银鳞，整个人看上去就好像套上了一层银色鳞甲。下一刻，四把刀刃已然齐刷刷劈在陈川身上，当的一声脆响，火花闪耀，四把刀刃停留在距离陈川体表数毫米的虚空处，寸进不得。果然，陈川咧嘴一笑，看向面前四个精英刀客。你们已经破不了我的防了，接下来轮到我反击了。在攻击无法破开六龙锁灵功防御的那一刻，战斗胜负就已经决定。四五分钟后，最后一个精英刀客闷哼着倒在地上，眼中光彩飞快消散。陈川长舒口气，总算干掉这四个家伙了。定睛望去，地上四具尸体从脑袋开始缓缓崩解，化作无数光粒漂浮向上，在面前虚空中凝聚出一行文字：“通关天刀幻境第二关历练，获得四星五技阳极刀。”果然是阳极刀。陈川顿时一阵狂喜，这下子他又入手一门四星五技，而且还是刀法。没有犹豫，陈川立刻伸手触碰了下面前的文字，顿时就见文字无声无息粉碎，重新化作光粒，朝着他飞来，没入眉心之中。下一秒，陈川抖的感觉，脑海中多出无数感悟和理解，赫然是阳极刀的修炼要诀。再看个人面板五技一栏，已然多出一门新的五技，阳极刀入门零幺五零零。陈川满心欢喜，如此一来，他就有三门四星五技了：六龙锁灵功、阳极刀和穿云龙吟。闪雷诀虽然只是三星五技，但也十分难得了，强如软藤。延平这些超凡境强者所施展的武技也大多只是二星武技，试试看阳极刀的威力。陈川低头看向手中刀刃，手腕轻轻一震，银亮的刀身上刹那间浮现起一层淡淡的赤光，一股热意顿时扑面而来。他挥刀朝旁边的木柱砍去，犹如热刀切黄油似的，刀刃毫不费力的从木柱中间穿过。再定睛一看，木柱断裂处的横截面一片焦黑，不少地方还碳化了，就好像被高温火焰灼烧过似的。好惊人的威力！陈川还是第一次看到这种武技，感觉就像是将灼热之意全部凝缩在刀刃之中。然后在斩中目标的瞬间，猛然爆发出来，造成巨大伤害。难怪叫阳极刀。陈川啧啧称奇。就在这时，前方雾气中忽然传来脚步声。陈川神色一动，立刻意识到是第三关历练的对手要出现了，连忙抬头望去。他原以为第三关历练的对手应该和前两关差不多，只是对手人数和实力会有所增加。可让他惊讶的是，这一次从雾气中走出来的却只有一人。刀豪，五级巅峰，圆满境阳极刀，圆满境闪雷诀。刀豪。陈川有些诧异，上下打量了对手几眼。男子看上去容貌平平无奇，一身布衣更是简单粗陋，手中刀刃和之前刀客的兵器毫无区别，也是普通级武器，看上去就是一个平庸到不能再平庸的武者，和刀豪这种霸气的称呼全然不相配，而实力也有些出乎陈川的意料。虽然生命能量等级比第二关的精英刀客提升了两个小位阶，两门武技也提升了一个境界，可毕竟只有一人，论威胁比第二关的四个精英刀客高不了多少，与陈川此前预想的第三关难度差了许多。怎么回事？陈川可不觉得第三关难度会这么简单。心中当即提起十分小心。这时，刀豪已经来到街道中央，距离陈川只剩十多米。他缓缓抬起手中刀刃，随着动作，一股凌厉逼人的气势陡然自他身上升腾而起。如果说之前的刀豪就像一把藏在鞘中的刀刃，那么现在的他就是完全出鞘的绝世神兵，透着令人心悸的锋锐气息。哪怕隔着许远，陈川这一瞬间都感觉到一股锋锐之意扑面而来，心口宛若滚落下一块沉甸甸的巨石，有种呼吸不过来的错觉。这是什么？陈川倒吸口气，这特么是五级武者。超凡境武者都没有如此惊人的气势，陈川还是第一次遇到只凭气势就让自己完全提不起战斗意志的对手，简直匪夷所思。而就在陈川惊疑不定之际，对手调呼发起进攻，刹那间那副锋锐无匹的气势排山倒海般席卷而来，机遇将他淹没窒息。这一瞬间，陈川只觉脑海一片空白，等回过神来之际，却发现自己已经回到了客厅之中。我这是死了！陈川满心错愕，他甚至都不知道自己是怎么死的，这实力差距也太悬殊了吧！好一会，陈川才从震惊中回过神。开始思索刚才那股气势到底是什么？莫非是传闻中的刀势？陈川曾经在武者之家上看到过一篇帖子，内容便是关于武技境界的一些讲解。武技境界除了入门、熟练、精通、大成、圆满和真武这一划分外，实则还有另一个划分体系。据说极少数天赋极其卓越的天才，在长年累月修炼某种兵器后，会有极低几率领悟一种名为“势”的技巧。其中使刀者领悟的叫做刀势，使剑者领悟的叫剑势。所谓是“取之气势”一词，却并非气势那么简单，而是人兵合一后。由内向外散发出的一种源自灵魂层面的精神压制，施展式的武者不但相应武技威力会大幅提升，更是能对对手造成巨大的精神压制。面对同级武者时，甚至仅凭势就能让对方意志动摇，丧失战斗意志，脑海一片空白，连反应都来不及就败北。
，即便是面对生命能量等级高于自身的对手，是同样具有不低的精神压制。也因此，掌握了事的武者，往往都具备越级战斗的能力。越级战斗对他们而言是家常便饭。然而，能够领悟事的人凤毛麟角，往往一百万个武者之中都不一定有一个。能成功领悟事的武者，无一不是天赋卓绝之辈。只要半途不夭折，最终都成为了联邦历史上赫赫有名的巅峰武道强者。陈川越想越觉得刚才的情形就是传说中的刀式，否则他就算不是刀豪的对手，也不至于毫无反抗之力的被杀。难怪第三关历练只有一个对手。陈川啧了一声，掌握了刀式的刀豪，论战斗力已然不逊色于超凡劲武者。在无法动用底牌、无法施展真武士的情况下，他想要击败对手难如登天。这第三关历练的难度比前面两关加起来还要高。不过旋即，陈川又兴奋起来。按照前两关的规律，第三关历练的奖励不出意外，应该就是刀式。要是能掌握刀式，他的实力必然暴涨一大截。到时，即便不依靠底牌，也足以正面抗衡超凡劲武者。想到这里，陈川心头顿时一阵火热，看向天刀玉佩的目光也带上了丝丝灼热。白金市中心区，银光大厦27层，明亮宽敞的办公室内，秦长浩翘腿坐在沙发上，时不时看一眼手表，脸上写满了不耐烦。莫蒂，办公室大门打开，一个40多岁、气度不凡的中年男子走了进来。他看都不看沙发上的秦长浩一眼，径直来到办公桌后坐下。秦长浩连忙起身，走到办公桌前，低声叫了一句：“三叔。”秦森抬头看了他一眼。紧绷的神色终究换了换，叹了口气。长浩，这次你做的实在太过分了。秦长浩咬牙道：“三叔，我也没想到断崖小队那么离开，本以为阮腾他们肯定能轻松搞定。”秦森摆手打断他的话语，淡淡道：“这世上哪有那么多没想到？不管怎样，你打着我的名义，让夜蛇追杀断崖小队，导致夜蛇高层全军覆没，整个组织近乎覆灭，给银光会带来了极其沉重的损失。这个责任无论如何也逃脱不掉，甚至我也要受到你的拖累。”秦长浩脸色微变，咬牙道：“三叔，一人做事一人当，让那些人尽管冲着我来。”秦森横了他一眼，冷哼一声：“冲着你来！要不是你是秦家的人，你现在早就被沉到海里了，还能站在这里说话？再者，谁不知道你是打着我的名义调动的夜蛇？事到如今，我这个亲叔叔还能置身事外不成？”面对秦森凌厉的目光，秦长浩终于噎了，垂头丧气道：“那怎么办？”秦森斜睨了他一眼，神色放缓了一些。好在银光会和秦家有些渊源，其他高层也不想过于追究。你这次来白金市，不就是为了从断崖小队手中夺回一门三星武技吗？等事成之后，那门武技给银光会拷贝一份，这件事就接过去了。一门三星武技换一个一级附属势力，这笔交易很难说有没有亏。不过事情已经发生，银光会又不可能因此追究秦长浩的责任，从而得罪秦家这个庞然大物，于是只能从其他方面找补，尽可能弥补损失了。秦长浩只是迟疑了下，便颔首答应下来。虽然没法独占武技有些可惜，不过事到如今也只能这样了。顿了顿，秦长浩又迟疑道：“不过三叔，夜蛇已经失败，现在我根本没法拿回那门武技。”秦森嘴角抽了抽，恨铁不成钢的瞪了秦长浩一眼：“自己都已经说到这个份上了，这家伙还是领悟不到。要不是看对方是自己侄子。”他都想一脚踹死这家伙了。好在秦长浩终究没蠢到家，看到秦森的表情后，很快反应过来，面露惊喜之色。三叔，银光会打算帮我们吗？不是银光会，而是我。秦森点了根雪茄，吸了一口，缓缓吐出烟雾，随后才继续道：“银光会在这件事上不好插手，所以不会明着帮助秦家。不过我是秦家人，即便插手，其他人也不好说什么。银光会家大业大，内部也不是铁板一块，不少高层都不愿意白白替秦家出头。三星武技那是夜蛇覆灭的补偿，想要银光会再出手帮忙。”至少得拿出其他不比三星武技逊色的报酬来，而秦家显然不可能答应这种条件，于是最后决定由秦森出手。当然了，对外银光会不会承认，这是组织决定，秦森所做的一切都是个人行为。秦长浩是大家族子弟，见多了这种事情，立刻明白了其中的门门道道。不过他也不介意，秦森可是六级巅峰武者，实力之强远超软藤之流，有秦森出手，对付断崖小队手到擒来。想到这里，秦长浩顿时一阵兴奋。三叔，我们什么时候动手？急什么？等过段时间，夜蛇风波过去了，再动手也不迟。秦森眼中寒芒一闪而逝，我已经派人盯紧了断崖小队的人，他们不会有机会逃离白金市的。卧室里，陈川盘坐坐在沙发上，双眼紧闭。蓦然间，他身体剧烈一颤，突然睁开眼睛，剧烈喘了几口粗气。好一会，他才平复呼吸，看向对面。铁甲趴在地上，面前摆放着一副手机，屏幕界面上正记着时。在陈川睁开眼的瞬间，铁甲就按下了暂停键。此时，计时界面上正显示着36秒，很好，比上一次又增加了两秒。陈川脸上露出一抹笑意。这五天里，他什么都没做，一直在天刀幻境中挑战刀豪。在付出数十次死亡代价后，他逐渐适应了刀势，不在一个照面就被击杀，连自己怎么死的都不知道。不过实力差距依旧十分悬殊。面对刀豪，他只有苦苦支撑的份。一开始只撑了十多秒就被干掉，随着战斗次数增多，支撑时间才逐渐延长，一直到今天的三十六秒，比起一开始增加了一倍多。这倒不是他的实力在这几天有了明显的增强，而是因为精神属性的提升。与刀豪的战斗虽然苦逼，但或许是频繁直面刀势的缘故。他的精神属性在短短五天里就增加了四点，而每增加一点，他面对刀式时的被压制感就减弱一分，支撑的时间也随之增加。由此可见，精神属性才是对抗刀式的关键。以前陈川还不知道精神属性的具体作用。
只知道和感知能力相关，不过现在显然又多了一个对视的抵抗力，或者解释为意志力强弱也可以。果然，精神属性的重要性不比其他三个属性低。大千位面无奇不有，肯定存在有类似于是之类的能力，尤其是异位面。想要在武道之路上走得远，势必会遇上掌握这类能力的敌人，届时精神属性就能发挥极其重要的作用。所以，一个强大的武道强者，精神属性必然不能低，否则就有了致命的弱点。武者既要修身，也要修神。陈川眼中金光闪动，定了定神，他换出个人面板，姓名。陈川，等级五，属性力量七十八，体质八十七，敏捷八十一，精神七十六，自律点一千二百，武技六龙锁灵功，真，阳极刀，熟练幺三二三千，穿云龙吟，熟练幺零幺三千，闪雷诀，圆满镜幺四六七五千，绝影刀法，真武，如影随形，真武，运气术，奔雷拳，真武，鲸吞呼吸法，圆满。这几天修炼下来，阳极刀和穿云龙吟双双突破至熟练境，各自增加了五点属性。其中，阳极刀增加了四点力量和一点体质，这并不出乎陈川意料，反倒是穿云龙吟让他有些意外。境界突破后的属性增幅颇为平均，分别是两点精神、一点敏捷、一点体质和一点力量。这还是陈川第一次见到增幅这么平均的武技，也是第一次见到在熟练境就能提升精神属性的武技。不过，这倒是给了他一个惊喜，正好他需要强化精神属性来通关天刀幻境第三关历练。只要能完全抵挡住刀式的侵袭，他就有不小的把握击败刀豪。正沉思之际，门外忽然传来脚步声。紧跟着敲门声响起，阿川有空吗？有点事想和你说一下。是丁岩的声音。陈川连忙应了一声，关掉面板，起身打开房门。丁岩站在门外，越过他的肩膀看向客厅，沙发上正坐着三个人，正是萧曼、罗辉和赵成刚。五天不见，赵成刚伤势已经痊愈的七七八八，面色红润，一副神玩气足的模样。瞧见陈川，三人立刻下意识的站起身，目光中隐隐透出一丝恭敬与讨好。在夜蛇一战中见识过陈川的实力后，三人已不敢再把陈川当成普通学生看待。而是将他摆在了和丁岩一样的位置上，能够轻松碾杀五级武者和超凡境正面抗衡的武者，和超凡境也没多少区别了。严简，你想和我说什么事？在沙发上坐下，陈川开门见山问道。其实他心里已经有所猜测，果不其然，就听丁岩沉声道：“这次的事情我已经调查清楚了，秦家派来白金市的人是秦长浩。”是他。罗辉眉头紧皱，肖曼好奇问道：“你认识他？”罗辉点点头，听说过，据说是个纨绔子弟，背靠秦家这个庞然大物。可二十七八岁了，还是五级中位武者，天赋很一般。不过秦长浩是秦家的嫡系子弟，在秦家的地位不低。萧曼和赵成刚恍然颔首，几人交谈着，却没注意到旁边陈川眼中一闪而逝的讶异。居然是秦长浩！陈川心中惊喜异常。复仇二的完成条件正是击杀秦长浩，只是秦长浩远在安阳市，他一直没时间前往安阳市完成成就。没想到目标竟然主动送上门来了，这可真是意外之喜。可就算秦长浩是秦家嫡系子弟，按理说也不可能随随便便使唤夜蛇呀。萧曼面露困惑。那是因为银光会一位高级干部是秦长浩的三叔，名字就叫秦森。丁岩的话让在场众人齐齐吃了一惊，尤其是陈川，因为与银光会有冲突在先，他曾经详细调查过银光会的情报。在银光会的组织架构中，高级干部已经属于银光会的核心高层，仅次于正副会长。如此一来，秦长浩为什么能使唤夜蛇就解释得通了。以银光会堂堂高级干部的权力，调动一级附属势力追杀一支探索队伍并不困难，只是他们没想到自己踢到了铁板，最终不但没能抓到人，反而把整个夜蛇都搭了进去。银光会高级干部肖曼一阵咋舌，眉头紧蹙。那银光会会不会出手帮秦长浩对付我们？丁岩面露沉吟，缓缓道：“银光会那种大型超凡组织，内部必然不是铁板一块。就算秦森坚持，其他高层也不大可能为了秦家的利益而调用组织人手。不过也不排除银光会想要为夜蛇报仇。无论如何，至少秦森肯定会出手，这点我们要做好心理准备。”肖曼问道：“秦森很厉害吗？”丁岩苦笑道：“六级巅峰武者。”这话一出，肖曼、罗辉和赵成刚齐齐倒吸口气：“六级巅峰武者。”这实力已然远超阮腾和严平，比两人加起来还要强大。陈川也微微动容，他就算服下生能药剂，实力水准估计也就六级巅峰层次，和秦森不相上下。当然了，那是之前，现在他已经突破到五级上位，再服下生能药剂的话，战斗力绝对比那时超出不止一筹。客厅内气氛顿时有些凝重。见萧曼三人眉头紧锁，满脸担忧，丁岩安慰道：“不用担心，真要到那种地步，我们干脆加入猎人工会或者商盟。有了他们的庇护，秦森再嚣张也不敢再对我们出手。”萧曼三人闻言，眼睛一亮。这倒是个好主意。丁岩是超凡境武者，他们三个也是五级武者。只要表露出加入的念头，无论是猎人工会还是商盟，想必都会热烈欢迎对他们进行庇护。陈川就更不用说了，年仅二十二岁的五级武者天才，但凡猎人工会或商盟高层，只要脑子没问题，肯定不会拒绝。唯一的问题就是以后自由会受到限制。毕竟，即便是自由度最高的猎人工会成员，每年都要完成一定量的任务，而且某些时候还要接受猎人工会的强制征召，自由多多少少都会受到一些限制。不过，相比银光会的威胁，这点限制也就算不上什么了。有了退路后，肖曼三人神色顿时轻松了不少。
。丁岩转头看向陈川，阿川，你觉得怎么样？陈川耸耸肩，笑道：“我听你的，严姐。”嘴上是这么说，但陈川其实心中一点都不打算遵循这个办法，他才不想被超凡组织束缚住，至少不是以这种被迫的方式加入超凡组织中。眸光闪动间，陈川心中已经有了计较。丁岩没注意到陈川的心思，闻言点点头：“那就这样决定了。这些天我会盯着荧光会。”如果荧光会或秦森有动手的迹象，我们就立刻加入。嗯，猎人工会，在猎人工会和商盟之间，丁岩还是选择了猎人工会。肖曼三人没有异议，纷纷点头。商量完对策，丁岩话题一转，取出一本书籍递给陈川：“阿川，这个给你。”陈川接过一看，书籍看上去已经有些岁月了，封皮皱巴巴的，上面书写着“千蝶冲浪”三个黑色大字，却是一本武技秘籍。陈川登时了然，这秘籍多半得自于某个异常点。现代社会武技存储大多采用电子手段。只有极少数传统的武道家族还在坚持使用纸质方式，除此之外，就是得自异常点的武技了。这本武技是我们在一个异常点里得到的，秦家便是因为这门武技才锲而不舍地追杀我们。丁岩解释道：“这是一门三星武技，你应该能用得上。这段时间秘籍就放你这里，你抓紧时间修炼。”陈川讶异道：“这是你们拼上性命得来的武技，就这么给我可以吗？”丁岩还没说话，肖曼便抢先说道：“要不是你救了我们，我们现在早就没命了，哪还有机会修炼这武技？就当是我们对你救命之恩的一点小小报答吧。”罗辉和赵成刚深以为然的点头。见状，陈川也不再客气，低头翻阅起秘籍来。浏览一番后，他眼睛渐渐亮了起来。和寻常武技不同，千蝶重浪并不属于通常意义上的拳脚类武技或兵器类武技上。与其说是武技，它更像是一种用尽技巧。千蝶重浪可以将复数攻击的劲道凝聚在一次攻击中，从而变相提升攻击威力。比如挥刀攻击的时候，可以将三次挥刀的劲道凝聚在一刀中，从而使得威力变为原本的三倍。而且，无论是拳脚还是兵器，这门武技都能适用。好东西！陈川心中一阵欣喜，要是能掌握这门武技，势必能让他的战斗力飞跃一个层次。别的不说，千蝶重浪要是能和绝影刀法真武士叠加施展，那威力简直不要太惊人。不过这门武技也有不足之处，那就是只能用在攻击上，且劲道叠加消耗的体力不会减少，叠加三次攻击，那就消耗三次攻击所用的体力。当然了，这点不足比起武技效果来不值一提。陈川果断做出决定，这门武技必须修炼。姓名：陈川，等级：五，属性：力量78体质87。敏捷 81， 精神76自律点 1,200 武技：六龙锁灵功，真武，阳极刀，熟练1 3 2 3千；穿云龙吟，熟练1 0 1 3千；闪雷诀，圆满劲1 4 6 7 5千；千蝶重浪，入门零五百；绝影刀法，真武，如影随形，真武，运气术，奔雷拳，真武，鲸吞呼吸法，圆满。按照秘籍上的描述，千蝶重浪虽然是三星武技，但修炼难度比起四星武技都毫不逊色，不仅境界突破困难。就连参悟入门都不易。然而，这只是相对寻常武者而言，对拥有自律系统的陈川来说，根本不叫事。翻阅一遍秘籍后，千蝶重浪就出现在他的个人面板上，并且只要熟练度足够，他随时可以突破境界，根本没有瓶颈一说。按捺下心中的欣喜，陈川取出燃云刀，开始试验千蝶重浪的效果。入门境的千蝶重浪只能叠加两次攻击的劲道。随着陈川一刀挥斩而出，虚空中登时蹦响刺耳的破空声，肉眼可见的劲浪以刀刃为中心，向四面八方扩散开去，数米外的窗帘被吹得晃荡不停。不错。陈川暗暗点头，这一刀只是很普通的一刀，甚至连刀法都没用上。然而，威力的确达到了平时的两倍左右。熟练进千蝶重浪可以叠加三次，精通进可以叠加四次，大成进可以叠加到五次。等将千蝶重浪修炼到大成进，我就算不动用气种爆发或其他道具，也足以和超凡境一战高下了。陈川心头一阵火热。千蝶重浪对其他武者来说，只是一门强大的三星武技，可对掌握了真武士的他而言，作用不比任何一门四星武技来得低。正欣喜之际，门外忽然传来丁岩的声音：“阿川。”你是在修炼武技吗？陈川回过神来，打开门，丁岩正站在门外。抱歉，严姐，打扰到你了吗？我刚刚在试验千蝶重浪的效果。我没关系。丁岩摇摇头，他听到声音，担心是陈川发生了什么事，所以才过来询问一下。不过旋即，他忽然一怔，试验千蝶重浪的效果，意思是修炼成功了。丁岩愕然，下意识问出口：“阿川，你掌握千蝶重浪了？”“嗯，刚刚入门。”丁岩神色一阵恍惚，从陈川拿到秘籍开始算起，满打满算还不到半天，这就修炼成功了？不是在开玩笑吧？他当初可是花了大半个月时间才勉强入门，而这还是他天赋出色的缘故。如肖曼、罗辉和赵成刚，至今都没摸到入门的边。见丁岩半信半疑的模样，陈川也不在意，笑了笑，直接一拳轰在虚空中，同时用上了千蝶重浪的技巧。虚空中顿时蹦响起低沉的鸣响，丁岩第一时间看出这一拳里蕴含的千蝶重浪技巧，顿时失声。这回他总算明白陈川为什么能在短短四个月里从一级接连突破到五级，这天赋简直妖孽。那你继续修炼吧。丁岩心情复杂的离开了。陈川耸耸肩。关上房门，不过他没有如丁岩所说的那般继续修炼，而是戴上按压面具和隐身斗篷，旋即打开窗户一跃而下。铁甲懒洋洋地趴在地上，目送主人离开。主人不在的时候，他就要肩负起守卫公寓的职责。
。深夜时分，蓝梦酒吧一如既往的灯红酒绿，伴随着震耳的音浪，众多年轻男女在舞池中摇头晃脑，群魔乱舞，空气中弥漫着堕落迷乱的气味。而在酒吧深处的办公室里，则是一片静谧。虽然已经是南区区域总经理，但严焕依旧习惯在蓝梦酒吧办公。或许是因为蓝梦酒吧是他的人生转折点。读读。似曾相似的敲门声突兀响起，正埋头看着文件的严焕猛地一个机灵，豁然抬头看向房门，眼睛亮了起来。请进。严焕连忙起身，从办公桌后走出来。果不其然，推门而入的赫然是许久未见的暗鸦。暗鸦先生，严焕按捺住心中的惊喜，满脸笑容的招呼道：“暗鸦每次出现都能给他带来惊喜，天知道他有多希望暗鸦经常光顾蓝梦酒吧。可最近一个月，暗鸦始终了无声讯，他差点都以为暗鸦不打算和商盟继续交易了。好在这种情况终究没有发生。”暗鸦还是来了，好久不见，暗鸦先生，这次有什么能帮到您的吗？在沙发上坐下，上了茶，严焕立刻迫不及待地问道。陈川也没有客套，直接取出两样东西放在茶几上。严焕定睛望去，其中一样东西是个小袋子，拿起来打开一看，果然是吃心果，足足有六十克。吃心果的交易，严焕已经驾轻就熟，见状也不惊讶，而是好奇地看向另一件东西，一副手套。手套整体呈浅银色，上面绣着如同电路板一样的精密纹路，颇具科技感。严焕拿起来摸了摸表皮，感觉像是皮革材质，但又有些不同。暗鸦先生，这是？严焕疑惑的看向陈川，这是聚气手套。陈川没有卖关子，干脆利落说道：“除了可以增强手掌防护性外，还能让徒手类武技威力增加 20% 不过仅对四星级以下武技有效。”严焕闻言清晰口气，在看向聚气手套时，目光中已盈满震惊。原来这是剑异宝，寻常兵器肯定没有如此强悍的效果，也只有的自异常点的异宝，才会有这种增加某种类型武技威力的效果。单单徒手类武技威力增加 21% 之点，这副手套就堪比百炼级兵器了。尽管只对四星以下的武技有效，但也已经十分出色了，毋庸置疑的宝物啊！严焕看了暗鸦一样，心中暗暗感叹：不愧是暗鸦先生，每次交易都能拿出让人眼前一亮的宝物来。陈川老神在在的抿了口茶，随着实力提升，聚气手套对他的效果已经大不如前。如今他战斗多是使用的刀法，几乎没怎么用到拳法，而且可以预见，随着他今后掌握的高星武技越来越多。只对四星以下武技有效的聚气手套作用会越来越低，聚气手套今后估计只有在空间背包里吃灰的份。与其如此，倒不如拿出来换成资源，让铁甲提升实力更好。一件堪比百炼级兵器的物品，想来应该能交易一个让人满意的价钱。暗鸦先生，五天后就是本月的月度拍卖会，如果您不急着用钱的话，我建议您将聚气手套留到拍卖会上拍卖，那样一来才能拍出更好的价格。盯着聚气手套思索片刻，严焕给出了一个建议。陈川没有犹豫，直接点头答应下来。聚气手套对他作用不大。但对其他舞者来说，却是件难得的宝物。一旦出售，肯定有许多舞者争着想要。像这种宝物，放到拍卖会上才能拍出最好的价格。依你看，聚气手套大概能拍卖出什么价位？严焕沉思了一会，才缓缓说道：“聚气手套的增幅效果堪比百炼级兵器的特异能力。不过手套的泛用性终究不如百炼级兵器，而且还有只对四星以下武技生效的限制，所以严格论起来，比起真正的百炼级兵器，终究还是差了一筹。”陈川面色不变的点头，这番话还算中肯。毕竟金善拳法掌法的舞者。数量还是远少于使用兵器的武者。去年四月份的时候，安阳市曾经出现过百炼级兵器的拍卖，当时拍卖出了四千八百万星元的天价。聚气手套虽然不如真正的百炼级兵器，但照我估计，两千万星元是肯定有的。运气好的话，说不定能达到三千万。两千万到三千万吗？陈川暗暗点头，这个价格已经比他的心理预期高出一截了。即便是保底的两千万，也足够他购买充足的药金铁，让铁甲再次进化。铁甲如今已是五级上位，再进化的话，极有可能突破道超凡境。想到这里，陈川。在犹豫，当即道：“那就交给你了，严经理。”暗鸦先生放心，我一定为您争取最高的价格。”严焕强忍心中惊喜，满脸堆笑道：“高达两三千万的交易，要是做成的话，他的业绩又要重重添上一笔。”暗鸦先生果然是他的福星。这袋吃心果一共六百万，不知道暗鸦先生想用什么方式结算。严焕本以为暗鸦会和前几次一样，选择也要金铁结算，可暗鸦的回答却让他颇为意外：“我要秦长浩的情报，扣除情报费用后，剩下的金额换成要金铁。”秦长浩。严焕眼中闪过惊讶之色，秦家的人来到白金市，商盟自然不会不知晓，甚至连秦长浩来白金市的目的都调查清楚了。只是他不明白，暗鸦想要秦长浩的情报干什么？莫非暗鸦和秦家有交集？严焕突然想起近来听说的一个情报，据闻夜蛇的庄高俊就是被暗鸦所杀，起因是秦长浩委托夜蛇追杀断崖小队，而暗鸦中途插手干掉了领头的庄高俊和大量夜蛇舞者。这件事的真实性有待商榷。不过如果是真的的话，那暗鸦搜集秦长浩情报的目的就隐隐解释得通了。严焕心头一瞬间转过诸多念头，明面上却没有多问，立刻打了个电话。没过多久，手下捧着一份文件和一个空间带走了进来。暗鸦先生，这是您要的东西。陈川伸手接过，翻开文件，随意看了几眼，微微颔首。好，辛苦了。拍卖会结束后，我再过来。恭候大驾，暗鸦先生。离开蓝梦酒吧，陈川绕了几圈，确定没人跟踪后。
这才找了个僻静地方，开始仔细翻阅文件。文件上对秦长浩的调查十分详细，除了秦长浩的个人资料和生平事迹外，还包括秦家与段雅小队结仇的由来始终，甚至连千蝶重望的名字都出现在了上面。不愧是商盟，情报能力果然出色。陈川暗暗点头，来找商盟购买情报，果然来对了。继续往下看去，之后是秦长浩来白金市的随行人员，一共八个人，俱都是五级武者。其中实力最强的是一个五级巅峰武者，而秦长浩本身也是一个五级中位武者，这个阵容放在白金市也算一股不小的势力了。单挑那些第三梯次的超凡组织也不在话下，不过对付断崖小队还差了点，难怪秦长浩要委托夜蛇出手。除此之外，情报上还有秦长浩目前的住处，估计是为了防范断崖小队袭击。他居住的地方距离荧光会总部荧光大厦不远，超凡境武者最多只要一分钟就能赶到。换而言之，一旦秦长浩遭到袭击发出警示，最多一分钟秦森就能赶到支援。这家伙还挺警惕的，陈川面露沈然，心中很快有了计较。夜长梦多，趁着秦森和秦长浩还没展开行动，先下手为强再说。陈川眼中寒光闪过，随着隐身斗篷展开落下，身影瞬间消失不见。中心区，一栋高档别墅里，两个保镖正在阳台上抽烟，有一搭没一搭的聊着天。客厅里从卧室方向传来阵阵令人血脉奋张的动静，其中还夹杂着女人的尖叫声。咱们这位少爷还真是好兴致，发生了那种事情还有心情找女人？你又不是不知道浩少的性格。之前在安阳市有家族长辈管着他，还不是整日寻欢作乐。现在来了白金市，没人管束，肯定变本加厉。嘿，这次要是事情办不成，看他怎么向家族交代。有秦森大人出马，东西迟早能夺回来。两人言语间毫无半点对秦长浩的尊重，反而隐隐充斥着不屑与讥嘲。越是传承久远的武道家族，越是崇尚强者。如秦长浩这种嫡系子弟，地位高归高，可要是实力不济，顶多只能得到别人的表面尊重。私底下就像两个保镖一样，谈及时只会满脸戏谑讥嘲。就在这时。卧室传来的动静很快消弭下去，两个保镖警觉地停止交谈。没过多久，一个脸色潮红、衣衫不整的妖艳女人从卧室里走了出来，目光落在妖艳女人娇嫩的肩头和饱满的胸口上。两个保镖眼中齐齐闪过灼热，注意到两人的视线，妖艳女人不但毫不在意，反而挺了挺胸，朝两人抛了个媚眼。两个保镖一直跟在秦长浩身边，已经有很长一段时间没碰过女人，又刚刚听了一场春宫，早已血气上涌。此时越发觉得小腹发热。喂，老程，这女的不错，要不要试试？不好吧，我们还在执勤时间。怕什么？别墅外面和楼上都有其他兄弟守着，我们离开一小会也不打紧，大不了我们两个轮流就是了。那我先来。靠，你这混蛋！好吧，速度快点。达成一致后，两个保镖顿时神色兴奋。叫做老程的保镖眼睛发亮的走向妖艳女子。就在这时，一阵清风突然吹过，老程蓦地听到身后传来扑通一声轻微闷响，愕然回头看去，就见同伴不知何时已瘫倒在地，鲜血从身下密密流淌而出，染红阳台地板。嫡系。老程脑海中刚浮现这一念头，还没来得及脱口而出，陡觉脖梗一痛。浑身力气如同开了闸似的疯狂外泄，虚弱感阵阵涌起。意识陷入黑暗之前，他发现自己身侧不知何时多了一个戴着面具的人影。灯光下，面具上的漆黑飞压栩栩如生，格外显眼。突如其来的变故吓呆了妖艳女人，回过神来，她登时变了脸色，后退一步，深吸口气，就准备放声尖叫。可惜吸气的施法前摇太费时间了。陈川身影一个闪掠，已然飞身过来，一掌切在女人后脑。女人哼都没哼一声，就晕了过去，身体晃了晃，就要向前倾倒。陈川及时接住，轻轻放在地上，随后朝卧室走去。宽敞明亮的卧室内，秦长浩正靠在床头抽着烟，脸色十分阴郁。虽然秦森答应了亲自出手对付断崖小队，拿回千蝶重浪应该不成问题，可他依旧高兴不起来。毕竟按照约定，就算拿回千蝶重浪，也要让荧光会拷贝一份。这样一来，秦家就再也无法独占千蝶重浪，回去还不知道要怎么向家族长辈交代。就算运气好，不用受责罚，这次任务的功劳多半也要泡汤。这些天的辛苦算是白费了。一想到这里，秦长浩就觉得郁闷无比。都怪该死的陈川和暗压。秦长浩咬牙切齿。仅凭断崖小队根本不可能对抗得了夜蛇，可偏偏前有暗压，后有陈川，这两人横插一手，导致计划功败垂成。等解决了断崖小队，再来好好炮制你们两个。秦长浩暗暗发狠。就在这时，卧室房门打开，一个人影走了进来。我不是说过你可以走了吗？别来烦我。秦长浩还以为进来的是刚才的妖艳女人，下意识不耐烦出声，可抬头一看却愣住。你是谁？目光落在来人的面具上，秦长浩顿时面露戒备。外面的保镖呢？怎么一点动静都没有？就这么放任一个陌生人进到别墅里，秦长浩刚想大声呼叫保镖，下一秒陡觉脖梗一紧，面具人不知何时已来到他身前，修长有力的手掌狠狠掐住他的脖子，将他的声音堵死在了喉咙里。手掌上传来的恐怖力量，让秦长浩感觉自己的脖子仿佛变成了一根脆弱的朽木，只要轻轻用力，就会被咔嚓一声折断。秦长浩当即疯狂挣扎了起来，可惜五级层次的力量在这一刻却一点用都没有。片刻后，秦长浩脸庞已经涨成了紫红色，双目圆凸，青筋迸响，一副即将窒息的模样。直到这时，陈川才稍稍放松力道，让秦长浩得以大口大口喘息起来。你，你究竟是是谁？秦长浩艰难开口，因为被掐住脖梗的缘故，他无法大声说话，声音沙哑低沉。这家伙显然没仔细看过有关暗压的情报。
，否则看到面具的第一时间必然有所联想。陈川也不在意，缓缓摘下面具，看着面具下那张年轻的脸庞，秦长浩眼中闪过茫然之色。他根本不认识眼前之人，更想不明白对方为什么会袭击自己。将秦长浩的神态变化看在眼里，陈川心中忍不住翻了个白眼，说这家伙是烂泥扶不上墙的纨绔子弟，还真没说错。他可是干掉导致夜蛇覆灭的关键人物，秦长浩连他都认不出来。显然在那之后，依旧没看过关于他的详细情报。这心也是够大的，不过这样也好，正好方便他验证疑惑。怎么不记得我了吗？陈川面色淡漠的说道。当初可是你让钢骨会的人来杀我的。秦长浩心胸狭隘，睚眦必报，欺辱刺杀过的人不知凡凡，不可能清楚记得每一个人。不过他至今只来过两次白金市，上一次还是在四个多月前。当初他看一个年轻人不顺眼，便暗示钢骨会干掉那人。这件事他还有印象。此时一听陈川提及，立刻便回想了起来，面色登时一变。是，是你？不对，怎么可能？认出陈川后。秦长浩心中的震惊和疑惑非但没有减少，反而越发强烈。他明明记得当初钢骨会和他说过，那年轻人只是个一级武者，可看现在对方轻松压制的他毫无反抗之力的模样，就算不是超凡境，也至少是五级巅峰武者。情报显然有误，该死的钢骨会，一点小事都办不好，活该被灭掉。秦长浩一时间又是惊怒又是懊悔，早知道那年轻人如此厉害，他脑袋被门夹了，才会暗示钢骨会去暗杀对方。兄兄弟，那件事和我无关，都是钢骨会自作主张，你找错人了。陈川面露讥嘲，都这时候了，你还想着撒谎，真不知道该说你天真好还是愚蠢好。对上陈川冰冷的视线，秦长浩一阵头皮发麻，终于明白这件事糊弄不过去了，只好硬着头皮说道：“我是秦家的人，安阳市的秦家，你要是对我出手，秦家肯定不会放过你的。”陈川眼中闪过一抹轻蔑，他已经没有和秦长浩再多废话的心思。如今他算是弄明白了，秦长浩当初让钢骨会暗杀他，不过是出于一时不爽，和丁岩和断崖小队压根没有半毛钱关系。这家伙甚至都不知道，导致夜蛇覆灭的陈川就是他。这种蠢货实在没必要多费口舌。察觉到陈川眼中皱起的杀意，秦长浩心知不妙，还想再说，可陈川丝毫不给他机会，五指猛地用力，顿时就听咔嚓一声脆响。秦长浩双目圆凸，带着满脸的惊恐与懊悔，脑袋一歪没了声息。陈川面色淡漠的收回手掌，打开成就列表看去。复仇二，击杀秦长浩，完成任务可获得五千自律点。目前进度一一，不出意外，成就已经完成，五千自律点顺利入手。可惜的是，没有出现新的成就。这个系列只有两个成就。陈川微微有些失望，不过他很快就将这丝失望抛到脑后。无论如何，能入手五千自律点已经很不错了。如此一来，兑换商店里那把 C 级地下城钥匙也能兑换了。陈川二话不说，打开商店兑换下 C 级地下城钥匙，按下立刻研究 C 级地下城钥匙的念头。陈川转身离开房间，眼下可不是使用钥匙的时候。然而就在陈川走出卧室的同时，两个保镖突然从楼上下来，双方一见面，齐齐顿住。两个保镖愕然看着陈川，疑惑别墅里什么时候多出一个人来，还戴着诡异的面具。外面的兄弟可没和他们说过有人来访，不过很快，两人便发现阳台上两个同伴的尸体，哪还不明白发生了什么事，脸色顿时大变。敌袭！发觉不对劲后，两个保镖立刻大喊出声，提醒外面的同伴，旋即拔出武器就要冲向陈川。可没等有所动作，陈川已然瞬间出现在他们身前，刀光闪过，两人齐齐捂着喉咙倒地。与此同时，别墅外传来急促的脚步声，紧跟着大门轰的一声从外面推开，四个保镖神色凝肃的冲了进来，看清客厅内的情形后，四人不约而同变了脸色。二话不说，杀向陈川。领头的大汉挥刀斩来，攻击还未临至，狂暴劲气便先扑面而来，气势惊人。显而易见，这个大汉就是情报上提及的五级巅峰武者。陈川面色不变，同样一刀斩出，运劲间悄无声息的用上了千叠重浪技巧。顿时就听“当”的一声的脆响，大汉只觉一股沛然难当的力道自刀刃上涌来，手掌吃不住力，钢刀瞬间脱手飞出。他顿时骇然变色，想要闪避，可已经来不及了。下一瞬，陈川的刀刃已然斩中他的脖颈，是鲜血迸溅间。大汉已然身首分离，这一幕只看得另外三个保镖亡魂大冒。大汉可是他们之中的最强者，在敌人手下却连一个照面都做不过。这面具人莫非是超凡进不成？只可惜他们注定无法知晓答案。随着凛冽刀光在客厅中亮起，三人很快步上了同伴的后尘。客厅重新恢复寂静，秦长浩连同八个保镖在内尽皆毙命。陈川没有停留，径直离开别墅。这些保镖手上肯定有和秦森联系的手段，说不定已经通知了秦森，后者很可能正在赶往这里的路上。事实证明，陈川猜的没错。走出别墅大门的瞬间，耳边便传来一声轻笑。陈川循声望去，幽沉的夜色下，一个人影正以惊人的速度朝着这边疾掠而来。这家伙来得挺快的。陈川啧了一声，从保镖发现他到现在，满打满算还不到半分钟。秦森能在如此短的时间里赶到，多半是原本就在来别墅的路上，他算是恰好赶上了。话虽如此，陈川心中也不慌乱。既然跑不掉了，那就打一场便是。秦森很快来到别墅门前，目光第一时间落在陈川身上，看着月光下那张绘有飞鸦图案的面具。以及那把森冷的白骨刀刃，他瞳孔微微一缩，按压，看了看按压，又看了看毫无动静的别墅，秦森哪还不明白？侄子估计已经凶多吉少，他心中顿时涌起滔天怒火。
，看来你是打算和我们银光会死干到底了。秦森看向陈川的目光中满是杀意和怒气，他以为暗压之所以对付夜蛇和秦长浩，是因为银光会此前和自己的过节，毕竟在此之前，暗压和夜蛇、秦长浩都没有交集，更谈不上仇怨。思来想去，也只可能是因为银光会。陈川眉头一扬，明白秦森多半是想差了，不过他也没有多解释的打算，只是缓缓举起苍骨，刀尖遥遥对准秦森，挑衅之意不言而明。秦森怒极反笑，好歹。既然你急着找死，那我就成全你。话音落下的瞬间，秦森已然闪电冲出，手中钢刀撕裂空气，劈斩而下。刹那间，一股雄浑庞大到了极点，仿佛连山岳都能一刀两断的刀气铺天盖地袭来，朝着陈川笼罩而落。断月刀，陈川第一时间认出这门二星武技。在大学武道交流赛的时候，他曾经见过飞扬大学的即将施展过这门刀法。那时即将已将这门刀法修炼到了大成境，威力极为强悍。可对比秦森眼下施展出来的威力，却仿若萤火与星辰，全然没有可比性。面对这碾压万物的霸道一刀，陈川呼吸不禁微微一滞，至少圆满境。念头电光石火闪过，陈川目光陡凝，同样一刀反手斩出，绝影刀法真武士，千蝶虫吗？刺耳的破空声中，两把刀刃针尖对麦芒般狠狠交击在一起。当，火星迸现，秦森和陈川身体齐齐一颤，而后触电似的同时后退。秦森骇然看向陈川，眼中满是惊骇。刚才那一刀，他可是用了全力，就这样依旧被按压挡了下来，这着实超出他的意料。不过，更让他不解的是，刚才的近距离交锋中，他隐隐感觉暗压似乎并非传闻所说的那样是超凡劲武者。可若不是超凡劲武者，暗压又是怎么做到和他抗衡不落下风的？秦森满心惊疑不定。相较之下，陈川则是满心欢喜。此前他就猜测过真武士叠加千蝶虫浪的威力，极有可能达到了超凡劲层次。而刚才的情形无疑验证了他的猜测，甚至比他预想的还要厉害。两种武技叠加，威力已然达到了六级巅峰层次。双重叠加就这么厉害？要是三重叠加，乃至四重叠加？不知道威力又会厉害到什么地步，陈川心头一阵火热，对千蝶虫浪境界突破后的威力越发期待。心潮澎湃之下，不等秦森进攻，他便长笑一声，主动冲向秦森。秦森自视甚高，见状顿觉受到了轻视，心中怒火余盛，厉喝一声，挥刀迎头杀了上去。双方转眼在别墅前的空地上厮杀成一团，金铁交鸣声霎时不绝于耳，两人的身影几乎被连绵不绝的火星包围，远远望去，仿佛笼罩在光焰之中。狂暴的劲气四下侵袭，将周围的地面和墙壁肆虐的裂纹遍布，坑坑洼洼，仿若狂风过境一般。因为一开始那一刀，秦森原本还满心戒备，可交手片刻后，他一直不见暗压再次施展出同一刀，反倒发现对方在自己的攻势下隐隐不知，明显落在下风。秦森经验丰富，略一思索便明白过来，哈哈大笑，还以为你有多厉害，原来只是武技造诣出色一些罢了。他这时已经明白过来，暗压刚才多半是用了某种特殊武技，加上真武士才和他平分秋色。然而真武士体力消耗巨大。暗压根本无法连续动用，这场战斗注定是他赢了。面对秦森讥诮的目光，陈川面色不变，他只是为了测试下自己这段时间实力提升后的水准，才耐着性子和秦森这般交手。而测试结果也让他颇为满意，在不动用真武士的情况下，他的战斗力大致和六级下位差不多。如果动用真武士和千蝶虫浪，出其不意之下，大概率能击杀六级下位。再加上七种爆发的话，击杀六级中位也不是没有可能。至于再高层次的对手，就力有为带了。可即便如此，陈川也很满意了，毕竟他现在只有五级上位。能达到这等水准已经很不错了。等到突破至超凡境，六级之内估计没人是他的对手。至于眼下，陈川看了秦森一眼，眼中幽光一闪而逝。他要是没有把握对付秦森，早就用传送石离开了，哪还会留在这里和对方纠缠？注意到陈川的目光，秦森心中莫名一咯噔，不知为何涌起丝丝不安。不过旋即这丝不安就被他压下去，按压实力明显远不如他。不管怎样，这场战斗的最终赢家只能是他。垂死挣扎，仿佛给自己鼓气一般，秦森厉喝一声，陡然加剧了攻势。可这时，陈川身形却陡然一阵模糊，化作残影向后急退。秦森还以为陈川想要逃跑，连忙追了上去。下一刻，却发现陈川掌心间不知何时多了一瓶药剂。皎洁的月光下，药剂管内淡青色的液体散发着莹莹微光，霎时唯美。陈川拇指一挑，弹飞木塞，旋即将药液一饮而尽。无限精力补剂，服用后获得无限精力，持续时间一小时，售价一千自律点。这便是陈川对付秦森的最大依仗。药液入腹的瞬间，一股充盈感陡然自体内深处爆发开来，转眼充斥满身体每一寸角落。先前因为接连施展真武士带来的一丝疲惫，瞬间荡然无存。陈川只觉体内像是多了无数微小的暖炉，源源不断的为他提供动力，一股永远不会疲惫的感觉油然而生。秦森不知道无限精力补剂的效果，但看到药剂的瞬间，他内心深处陡然涌起一股强烈的危机感。他想也不想，当即挥刀朝陈川当头劈落。陈川丝毫没有闪躲的意图，任凭刀刃劈在自己额头，发出当的一声闷响，火星四溅，刀刃却被一层银鳞虚影挡了下来，不得寸进。月光映照下。陈川浑身上下都被包裹在一层栩栩如生的半透明银铃虚影中，看上去就好像披戴上了一层银色鳞甲。离得近了，甚至还能看到银铃表面有银龙在缓缓游曳。秦森瞳孔骤缩，异象外显。
这分明是真武士武技才有的征兆。可以他的实力，就算是二星恒炼武技的真武士，也不可能毫发无伤的挡下他全力一击。莫非这是三星恒炼武技，亦或是更高等级？秦森心中不由得掀起惊涛骇浪。陈川冷冷一笑，猛然挥刀斩落，一出手就是绝影刀法真武士与千叠重浪的叠加攻击。在精力无限的当下，他已然不需要再顾虑气力消耗，可以毫无顾忌的施展真武士。当，秦森匆忙招架，猝不及防之下被一刀震退，不等缓过气来，陈川已然化作一道残影朝他急速冲来。耀眼至极的刀光利电般向他直袭而来，不可能！这家伙为什么能连续施展这么多次真武士？秦森仓促招架，面上露出无法抑制的惊骇之色。按压这回施展的，明显也是某种身法的真武士，再加上横练武技和刀法，这一会儿功夫，按压至少施展了四次真武士，再加上刚才次数已经达到了六次。按照常理，按压这会体力就算还没告罄，应该也已经消耗了大半。可看他的模样，神玩气足，哪里像是体力濒临告罄的样子？这到底是怎么回事啊？是因为刚才那瓶药剂？可就算是最上等的恢复精力的药物，也不可能有这般效果。秦森满心惊疑不定，可惜现实没留给他思考的余裕。在陈川猛烈的攻势下，失去先机的秦森一时间左支右拙，颇为狼狈。反观陈川，则越打越畅快，这种可以无所顾忌施展真武士的感觉，着实美妙。秦森的圆满境断月刀法强悍归强悍，却根本无法破开六龙锁灵宫真武士的防御。也因此，陈川根本不需要浪费心思防御，只要全身心进攻即可。而绝影刀法真武士和千叠重浪双重叠加之下。陈川每一刀都有六级巅峰全力一击的水准，再加上迅若疾电的如影随形真武士，秦森一时间有种自己面对的是一个六级巅峰层次对手的错觉。可如果仅仅是这样还好，秦森同样是六级巅峰武者，对上同级对手，即便赢不了也不予败北。可关键对手就好像拥有无穷精力似的，只交手七八分钟，按压就已经施展了上千次真武士，却始终没有一点疲倦的迹象。反观他自己，高强度厮杀已经消耗了不少体力，现在虽然还支撑得住，但战斗持续下去，最后败北的肯定是他。他可没有无穷的精力体力。该死！这家伙服用的究竟是什么药剂？秦森暗暗叫苦。他眼下唯一的希望就是支撑到药剂持续时间结束。像这种药剂，大多有持续时间，而且还有不小的副作用。只要能撑到药剂效果消失，届时按压十有八九会陷入副作用带来的实力倒退中。哪怕没有副作用，凭双方的实力差距，秦森也有把握干掉对方。不得不承认，秦森的猜测很正确。可他万万没想到，无限精力补给的效果持续时间是整整一小时。交手十多分钟后，秦森身上已然多出不少伤势。反观陈川，在六龙锁灵宫的护持下，俨然毫发无伤。二十分钟过去，陈川依旧没有半点力竭的迹象。半小时过去，秦森呼吸明显变得粗重，身上伤口越来越多。四十分钟后，秦森已经满头大汗，脸色发白，遍体鳞伤。他看向陈川的眼神就像见了鬼一样。这药剂持续时间未免长过头了。这特么到底还有多久结束？又过了十分钟，秦森被一刀斩中胸膛，胸口刹那间多了道深可见骨的伤口。受此重击，他终于支撑不住，惨叫着连连倒退。还没等站稳身体。凌厉的刀光已再度袭来，秦森竭力侧开身体，避免了被一刀削手的下场。可持刀的右臂却被刀光斩中，当时就听“嗤”的一声，仿佛布帛撕裂的闷响，一只手臂带着鲜血高高飞起，摔在十多米外的地面上。秦森凄厉惨叫一声，狼狈摔倒在地。眼见陈川一步步向他走来，他面上顿时爬满了绝望。就算此时药剂效果结束，失去惯用手臂的他，也不可能是按压的对手。你，你刚才喝下的究竟是什么药剂？秦森脸色惨白的问道。他无法理解，究竟是什么药剂能让按压变得如此强大。并且近一个小时了，药剂效果还没消失，就算是死，他也要弄明白这个问题。面对秦森的疑问，陈川只是淡淡一笑：“你猜。”话音落下的瞬间，一抹刀光带走了秦森的性命。可怜这位银光会高级干部，堂堂六级巅峰超凡劲武者，就这么带着满腔的疑惑和不甘堕入永恒的黑暗中。陈川挥了挥刀，甩掉刀刃上沾染的鲜血，有意无意的看了周围一眼，随后身影一闪，消失不见。直到他离去过了片刻，周围的幽暗中才隐隐走出几个人影。好厉害的药剂！秦森威名赫赫，没想到却败在一瓶药剂上。不单单是药剂的缘故，按压本身也有超凡境实力水准。要是能得到那种药剂，没用的。那药剂的效果明显是恢复精力方面的，除非你也和按压一样，掌握多种真武士，否则就算喝下药剂，对实力提升也不大。再者，你还敢向按压索要药剂不成？周围顿时陷入沉默。他们实力不比秦森强多少，按压能干掉秦森，自然也能干掉他们其中任何一个。像这么一个猛人索要东西，算了吧，他们可不会嫌自己活得太久。沉默片刻，周围的人影缓缓散去，四周转眼恢复宁静。只剩下秦森的尸体孤零零躺在地上。早在和秦森交手的时候，陈川就察觉到四周有人在窥伺。一直到秦森死去，那些人都没现身，陈川便知道他们与秦森不是一路人，于是就没有理会，毫不拖泥带水的离开。穿着隐身斗篷绕了几个圈子，确定身后没人跟踪后，陈川这才返回公寓。隔天一早，陈川起床的时候，丁岩已经出门了。餐桌上摆好了早餐，还留了字条，让陈川起床后把早餐热一热再吃。想起昨天的谈话，陈川登时了然。丁岩多半又是去调查秦长浩和秦森的事情了。想了想，陈川还是决定暂时不要告诉丁年秦森和秦长浩已死的事情，毕竟不好解释消息来源。
，他暂时还不想暴露暗压的真实身份。再者，秦森死亡的事情用不了多久就会传扬开来，到时丁岩自然会知道。吃完早餐，陈川取出昨天从商盟购买来的药金铁，一股脑给铁甲吞噬。吃下价值500多万的药金铁后，铁甲的成长度增加了一大截，名称“铁甲龙犬”，等级五，成长成熟体第二阶段6 6 2 1 8 0 0 0属性力量88体质101敏捷81精神68。天赋龙鳞铁甲，形态转变，金属吞噬，黑暗视觉。备注：体内流着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。等拍卖聚齐手套的款项到账，换成药金铁，小家伙应该就能突破到超凡境了。陈川揉了揉铁甲的脑袋，小家伙十分享受的摇着尾巴，和铁甲嬉闹了一会。陈川便让他到一旁自己玩去，自己则取出 C 级地下城钥匙查看，名称：腐化之森，难度 C。建议挑战等级六，挑战等级六，陈川一阵咋舌。地级地下城挑战等级也才三级，到了 C 级一下子就提升到了六级。按照之前的规律，岂不是要有七级水准的实力才可能拿到 S 级评价？陈川犹豫了下，最后还是按下了立刻进入地下城的念头。等晋升超凡境后，再来尝试挑战吧。收起钥匙，陈川取出天刀玉佩，进入幻境中继续修炼。这一修炼就一直持续到了晚上。期间，丁岩发信息说要很晚才能回来，让陈川自己解决晚饭。陈川草草解决了晚饭。随后在客厅沙发上坐下，打开兑换商店。2 4小时的冷却时间正好结束，他立刻刷新商店，兑换商店。下一次刷新2 3三小时五十分五十秒。修为结晶，指定一种武技使用，可获得5年该武技的修炼经验与感悟。售价500自律点。任意属性卡，使用后指定任意一种属性增加3点。售价200自律点。刷新时，使用后立刻刷新兑换商店，重置冷却时间。售价100自律点。前两件物品都是熟面孔了，陈川一眼掠过，目光落在最后一件物品。刷新时。陈川露出饶有兴致的目光，可以刷新商店物品的道具，还是第一次看到，才一百自律点吗？妈哎！陈川二话不说，把三件物品全部兑换下来。可惜没有生能药剂或无限精力补剂，那才是真正的好东西。陈川微微有些可惜，无论是生能药剂还是无限精力补剂，都可以让他实力大幅提升，用在关键时刻就是扭转局势的保命底牌。此前使用生能药剂和无限精力补剂的两次经历也证明了这一点。可惜这两样物品不好刷，至今陈川也才分别刷出过一次。看了眼商店冷却时间。陈川没有犹豫，直接用掉刷新石。再定睛一看，他顿时一阵惊喜。兑换商店，下一次刷新， 2 3三小时五十分五十秒。三星破镜石，使用后可指定一种武技突破当前境界，仅限于真武境以下的三星武技。售价 2,000 自律点。修为结晶，指定一种武技使用，可获得5年该武技的修炼经验与感悟。售价500自律点。生能药剂，使用后生命能量等级提升一级，持续时间一小时。售价 2,000 自律点。真是瞌睡来了就送枕头。陈川露出欣喜笑容。刚刚还在念叨着，没想到转眼就刷出了生能药剂，这运气也是没谁了。大喜之下，陈川毫不犹豫兑换生能药剂。兑换完后，他手上只剩下 1,400 自律点。想了想，陈川又兑换了修为结晶。至于三星破镜时，就只能等积攒够自律点再来兑换了。等千蝶重浪突破到圆满境后，正好用得上。喜滋滋收起生能药剂，陈川开始使用任意属性卡和修为结晶。任意属性卡自然是用在精神属性上，他眼下最迫切提升的属性就是精神属性。这都是为了早日通关天刀幻境第三关历练。至于两枚修为结晶，陈川毫不犹豫都用在千蝶重浪上。片刻功夫，千蝶重浪便接连突破两个境界，达到了精通境。姓名：陈川，等级五，属性：力量80体质91敏捷83精神79自律点9 0五技：六龙锁灵功，真武。阳极刀，熟练四六七三千；穿云龙吟，熟练四二幺三千；闪雷诀，圆满幺七九零五千；千蝶重浪，精通九零二幺五零零；绝影刀法，真武。如影随形，真武；运气术，奔雷拳，真武；鲸吞呼吸法，圆满。毕竟只是三星武技，千蝶重浪带来的属性增幅不算高，两个境界加起来只增加八点属性，分别是四点体质、两点力量和两点敏捷。不过千蝶重浪境界突破带来的最大提升，并非属性，而是攻击叠加的次数。精通境的千蝶重浪已然可以同时叠加四次攻击，对陈川战斗力的提升简直不要太大。四重叠加的真武士，就算不用七种爆发，估计都能一刀秒杀六级下位了。陈川眼中满是欣喜。唯一的问题就是，这四重真武士对体力的消耗同样恐怖。以他现在的体质属性，短时间内最多也就连续施展两次。当然，瑕不掩瑜，陈川依旧十分欢喜。四维属性总值333点，还差17点就能晋升五级巅峰了。陈川估算了下，还有24天就是武道虚境开放日期，在此之前要将四维属性总值提升到400点，说难不难，说易也不易。只要将阳极刀、穿云龙吟、闪雷诀和千蝶重浪这四门武技读提升到圆满境，估计就差不多了。秦森死亡的消息传播的比陈川预想的还快。第二天例行登上武者之家浏览时，陈川发现上面已经多出无数关于此事的帖子。
，每个超凡劲武者在白金市都是响当当的人物，更别说秦森还是银光会的高级干部。在白金市，这一身份甚至比他秦家人的身份还要出名，也因此，秦森的死亡在整个白金市武者圈子里掀起了巨大的波澜。尤其是在传出杀死秦森之人是暗压后，更是爆发起轩然大波。惊叹于暗压的强横之余，许多人也纷纷怀疑银光会是不是与堕落者有所勾结，否则一向只对付堕落者的暗压，为何向秦森出手？不过这个论点随后又遭到了驳斥，只因暗压此前也向叶蛇的庄高俊出过手，可事后证明叶蛇并没有勾结堕落者。于是猜测的风向很快又转移到暗压与银光会的过节上来。叶蛇是银光会的附属势力，秦森是银光会高级干部，这两者都与银光会有关。如果暗压是为了报复银光会才向这两者出手，那就解释得通了。而这一猜测很快占据了主流，舆论之下。银光会很快坐不住了，他们随后站出来斥责暗压不讲武德，并发布了针对暗压的悬赏令，悬赏金额高达四千万，足足是之前的二十倍。不过这悬赏令注定只是摆设，不会有人接取。开玩笑，暗压可是连六级巅峰武者都能干掉的猛人，谁嫌命长去刺杀暗压？而有这个实力的人也看不上这区区四千万，不会因为这点小钱就去得罪一位神秘强者。更重要的是，暗压神出鬼没，行踪成谜，至今都没人找到他的行踪，黄润抓捕了。银光会想必也明白这一点。所谓的悬赏令，更多只是用来维护下自家脸面。论坛一时间热闹无比。至于这件事中的另一个当事人断崖小队，反倒被淹没在沸沸扬扬的讨论中，无人关注。这就死了。公寓客厅里，肖曼看着武者之家论坛上的帖子，神色有些恍惚。罗辉和赵成刚也是满脸失神。就在前天，他们还在商量着如何应对秦森，甚至都做好了牺牲自由、加入猎人工会的心理准备。谁曾想，只过了一个晚上，秦森和秦长浩就死了。这让他们惊喜之余，又有种做梦似的恍惚感。这惊喜也来得太突然了。丁岩同样吃惊无比，秦森可是六级巅峰武者，就这么被干掉了。丁岩突然想起那晚暗压击杀庄高俊的一幕，显而易见，那一晚暗压隐藏了实力，他的真正实力远不止六级中位或六级上位，距离七级恐怕只有一步之遥。断崖小队四人唏嘘不已，打破他们脑袋也想不到杀死秦森的暗压，这回就坐在他们身边。好一会，众人才从震惊中回过神来。丁岩长舒口气，说道：“不管怎样，我们的危机算是暂时解除了。”肖曼三人聚都露出欣喜的笑容。秦长浩和秦森已死，在秦家派出新的追兵抵达之前，他们不用再担心遭到袭击。至于银光会，断崖小队可不是那些三流探索团体，有丁岩这位超凡劲武者在，除非有足够的理由和利益，否则银光会不会冒冒然对他们出手。再者，银光会眼下全部心思都放在了暗压身上，只怕顾不上理会他们。危机解除，断崖小队四人心情俱都轻松了许多。陈川看了眼神色轻松、面露笑意的丁岩，嘴角微翘：“岩姐，你们接下来有什么打算？”丁岩早有腹稿，闻言想也不想到，白金市有不少异常点。我们接下来就在白金市活动，挑选合适的异常点进行探索。危机虽然暂时解除，但秦家还在，指不定之后还会派出追兵。丁岩不放心陈川一个人留在白金市，所以思虑再三，最后决定近期就在白金市活动。肖曼三人对这个决定也毫无异议。陈川若有所思，也不多说，点点头表示明白。提及异常点探索，他突然想起自己还有一个相关的成就没有完成：一族抗击先锋四，击杀一万个异族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得四千自律点。目前进度6 4 6 1 0 0 0自从第一次异常点探索过后，陈川就一直没再进入过异常点。白金市也再没发生过空间入侵，以至于这个成就至今都没能完成，进度停滞不前。看来得找机会进行一次异常点探索才行了。陈川暗暗思忖。当然了，要进入异常点的话，他肯定选择独行。之前和朱雀探索团一起进行异常点探索，是因为他手头吃紧，支付不起动辄上百万、数百万星元的探索证费用。不过现在不一样了，区区几百万星元对他来说已经算不上问题。所以，陈川自始至终都没考虑过和断崖小队一同探索异常点。他身上秘密太多，一个人进行异常点探索更为便利。事实上，肖曼几人也考虑过这个问题。如果陈川只是个普通五级武者的话，他们肯定会邀请陈川加入断崖小队。可偏偏陈川天赋惊人，实力远远凌驾于寻常五级武者之上。如此天才，未来成就必然惊人无比，不是他们这个小池塘能够容纳得下的。所以，他们很明智地放弃了邀请的念头。丁岩就更不会这么做了。既然无法阻止陈川踏上武者之路，他便希望陈川能走得更远，变得更强。那样的话，今后无论遇到什么危险，陈川都有足够的力量应对。又聊了会天，肖曼三人便告辞离开。等他们走后，陈川叫住丁岩，将护身玉佩递给他：“这是什么？”丁岩疑惑道：“这是护身玉佩。”陈川解释了下玉佩的作用：护身玉佩上还剩三百多耐久度，激发后勉强足够抵挡一次超凡劲武者的全力一击。关键时刻用的好的话，足以避免一次致命危机。陈川如今有六龙锁灵功，护身玉佩对他既无作用，倒不如在丁岩手上更能发挥作用。紧跟着，陈川又给了丁岩五颗春芒丹，以及他这两天撰写出来的闪雷诀、绝影刀法和运气术要诀。要不是其他五级特征过于明显，容易被有心人联想到按压这个身份上，陈川都想一股脑传授给丁岩了。即便如此，丁岩也已经震惊的说不出话来。他知道陈川肯定是经历了某种奇遇，才有了如今的实力，却没想到陈川连三星五技都能随意拿出两门出来。
，甚至还有运气术这种短暂爆发力量的强大秘籍。等回过神来，丁岩目光柔和的看了陈川一眼，轻笑着接受了他的馈赠。在丁岩心中，陈川是他在这世上最亲近的人，没有之一。接受陈川的馈赠，对他而言不会有什么心理负担。见丁岩接受下来，陈川脸上多了几分笑意。有了这些东西，丁岩实力必然能飞快提升，在异常点探索时的安全性也大大增加。两人相视一笑，一切尽在不言中。转眼过了九天。在馈赠后的第三天，断崖小队就出发前往探索异常点。陈川则将精力都放在了天刀幻境中。九天下来，他的精神属性增加了足足四点。而随着精神属性的增加，他在刀豪手下支撑的时间也越来越长，武技熟练度也稳步提升。阳极刀成功突破至精通境，带来了八点属性增幅。其次是闪雷诀，突破到了真武境，带来了三点属性增幅。此外，千蝶重浪也突破到了大成境，带来七点属性增幅。攻击叠加次数也增长到了五次。姓名：陈川，等级：五。属性力量87体质97敏捷87精神84自律点900武技阳极刀精通2195千穿云龙吟熟练2561000千,千蝶重浪大成1021250六龙锁灵功真武闪雷诀真武绝影刀法真武如影随形真武运气术奔雷拳真武鲸吞呼吸法圆满至此，陈川的四维属性总值已达到355点，顺利突破到五级巅峰。看着面板上的数据，陈川满意的点点头。照这种速度下去，武道虚境开放之前，四维属性总值达到四百点应该不成问题。要是能通关天刀幻境第三关历练，掌握刀势的话，到时挑战武道虚境最高级别历练就更有把握了。单论实力，陈川和刀豪其实相差不大，甚至严格论起来，陈川比刀豪还要胜出一截。双方同样是五级巅峰，阳极刀方面，陈川比刀豪低了两个境界，但陈川的闪雷诀比后者要高出一个境界，并且还有真武境的六龙锁灵功，剔除掉刀势的话。陈川有十成十的把握战胜刀豪，如今他就相当于顶着一个实力削弱的 debuff 在和刀豪交手。只是随着精神属性的增加，这个 debuff 的效果在逐渐降低。按照陈川的估计，等到精神属性增加到90点的时候，应该差不多就能将这个 debuff 的影响降低到削弱一两成实力的程度。到时他就有不小的把握干掉刀豪。问题是要怎么增加精神属性？陈川目前增加精神属性的渠道一共有三个，一个是天刀幻境。不过随着精神属性增加，刀势的精神淬炼所带来的属性增幅在逐渐降低。陈川估计最多再提升三四点精神属性，这一方法可能就没多大效果了。第二个渠道是穿云龙吟，这是陈川目前掌握的唯一一门在熟练境就能增加精神属性的武技。最后一个便是属性卡了。不过，除非陈川愿意放弃那颗三星破镜石，刷新兑换商店，否则在积攒到足够的自律点兑换三星破镜石之前，新的属性卡是别指望了。思索片刻，陈川很快有了决定：先在天刀幻境将精神属性提升到极限，然后再提升穿云龙吟境界，那样应该足够将精神属性增加到九十点了。关掉面板。陈川转头看向铁甲，聚气手套的拍卖在五天前就已经结束，和延欢预测的差不多。聚气手套当天拍卖出了 2,800 万的天价，刷新了体力药剂留下的近两年最高成交价，在武者圈子里很是引发了一阵轰动。扣除 5% 的佣金后，陈川一共拿到手 2,660 万新元，全部被他换成了药金铁，随后全都进了铁甲的肚子。拜此所赐，铁甲顺利完成了新一轮的进化，名称铁甲龙犬，等级六，成长成熟体第三阶段3 6 9 2 1 5 0 0 0属性力量106体质125敏捷104精神87天赋龙鳞铁甲，形态转变，金属吞噬，黑暗视觉，巨兽威压。备注：体内留着隆重血脉的犬类异兽，以金属为食，可通过吞噬金属获得成长。为了减少消耗，平时都保持缩小状态，只有遇到危险时才会转变为战斗形态。和陈川猜想的一样，进化后的铁甲顺利突破到了超凡境，四维属性总值飙升至422点，达到了六级下位的实力层次。除此之外，铁甲战斗形态下的体型也进一步膨胀壮大。四肢直立时，高度足有两米二三，躯体长度更是将近五米，体型堪比小型巴士，并且他还多出一个名为“巨兽威压”的天赋。看名字就知道，这是一个和刀势有些类似的精神压制类能力。事实上，战斗形态下的铁甲那副满冰冷鳞片的庞大躯体，的确极具压迫感，看着就令人心悸。四百二十二点属性加上天赋加成，小家伙的真实战力应该有六级中位的水准。陈川揉揉铁甲的脑袋，小家伙欢快地叫了几声。正常状态下的铁甲依旧一副娇小蠢萌的模样。任谁也想不到，这其实是一头超凡境狰狞巨兽。丁岩回到公寓后住了近半个月，与铁甲近距离接触了许多次，至今依旧没发现小家伙的真面目，可见这模样欺骗性有多大。让铁甲自己到一旁玩耍，陈川就想进入天刀幻境中继续修炼。耳边突然响起手机铃声，拿起来一看，却是个陌生号码。喂，哪位？陈川吗？我是董海洋，董老师。陈川有些讶异，董海洋这时候打电话给他干什么？毕业典礼应该还有大半个月吧。陈川，你现在有空吗？方便的话，来一趟学校吧。发生什么事了吗？今天有外事的超凡学校到白金市各所大学交流，我寻思着你在场会比较好，方便来一趟吗？董海洋言语间十分客气，丝毫没有命令的语气
，反而处处透着商量的意味。毕竟陈川可不是普通学生，而是白金市仅有的五级武者学生，未来的武道强者。听了董海洋的话，陈川眉头一挑。学校交流，他倒是隐隐听说过这种事情，貌似每年都会有类似的活动。只是以前他是普通科学生，这种活动和他没关系，所以不怎么关注。毕竟是海安大学学生，又被老师好声好气恳请，陈川也不好拒绝。想了想，便答应下来。反正去一趟也花不了多长时间。全当劳逸结合了。挂断电话，陈川换了身衣服，离开公寓，前往海岸大学。陈川到达海岸大学的时候，已经是下午三点多。他和董海洋约好了在体育馆碰面，可刚走到校门处，就发现不远处站着七八个年轻男女，看年纪都在二十岁出头，应该是学生。可这个时间点，学生应该都在上课，怎么还有人待在学校门口？而且这些人还朝着校门指指点点，似乎在评论什么。想起董海洋所说的外事超凡大学过来交流的事，陈川若有所思，打量了几眼，他便收回视线，没有理会。与此同时，那群人也注意到经过的陈川，心中诧异。这时候居然有学生来学校，这是迟到了多久？都快放学了吧？就算是武者科学生，也太懒散了。海岸大学的管理这么松弛的吗？毕竟是综合大学，管理就是松散。就是，换做我们学校，这回都开始修炼大半天了。这样的学校也能在交流赛上夺冠，难以理解。几个年轻男女窃窃私语，很快被领头的男生打断。好了，这是在别人学校，别乱说话。有空背后议论别人，不如想想怎么找到体育馆。已经快到集合时间了。要是让老师知道我们私下跑出去玩耍，大家都得挨骂。这还不简单？一个寸发青年撇撇嘴，冲陈川叫道：“喂，小子，你们学校的体育馆怎么走？”陈川停下脚步，回头看了眼神色桀骜的寸发青年，面色淡淡道：“不知道。”那些年轻男女闻言顿时一愣，寸头青年则是眉毛一挑，身体蓦地一晃，瞬间移步到陈川面前，拦住他的去路：“不知道，小子，你是这个学校的学生，会不知道体育馆的位置？你是不是忽悠我呢？”寸头青年面色不善的看着陈川。也就是这里是海岸大学，换作在他们学校，以他火爆的脾气，早就给陈川来一拳了。陈川瞥了他一眼，轻笑道：“被你看出来了，这家伙要是好声好气向他问路，他倒不介意帮帮忙。可这种居高临下的态度，就让人十分膈应了。”寸头青年隔了好几秒才反应过来这句话的意思，面上顿时涌起恼怒之色，再也按捺不住，猛地一拳砸向陈川面庞。陈川从容侧了侧身，轻松避开这一拳。寸头青年面色微微一变，他本以为以自己的实力对付一个普通学生轻而易举。没想到这势在必得的一击却落了空。面前这年轻人显然不是他以为的普通学生，颇有点实力。瑞兄，别惹事！后面忽然传来一个淡漠声音。寸头青年脸色微变，对说话的人似乎颇为忌惮。他皱了皱眉，收回了拳头，狠狠瞪了陈川一眼：“小子，等回头我再找你算账。”话虽这么说，但他也知道他们这一行来去匆匆，回头多半不会再遇到这小子。说罢，郑瑞雄就想转身离开，耳边却突然传来陈川的声音：“我有说过你可以离开了吗？”郑瑞雄脚步猛然顿住。缓缓转过身来，对上陈川淡漠的目光。见状，他脸色顿时一沉。小子，不要不识好歹！要不是不想惹事，我早就把你做的爹妈都不……话还没说完，一只修长有力的手掌以闪电探来，瞬间出现在他的面前。郑瑞雄根本来不及反应，猝不及防就被一把攥住了脖颈。下一秒，陈川已然拎起他的身体，朝着地面狠狠抡砸而下。砰！郑瑞雄以炮弹般的速度猛然撞击在地上，剧烈的疼痛瞬间自后背脊椎骨传来。郑瑞雄神色狂变，五官扭曲的喷出一口鲜血。陈川徐徐收回手掌，默然看了他一眼，转身离开。他做的事情很简单，你给我一拳，那我就还你一击，很公平，很讲道理。突如其来的变化让其他人愣了愣，回过神来，一行人脸色齐刷刷变了变。郑瑞雄在他们中不算弱的，居然瞬间被人击倒了。站住！一个矮胖青年踏出一步，又惊又怒的喝道。陈川皱眉，转头看去，剩下的七人快步冲来，朝着他包围了过来。其中一个青年迅速上前，将郑瑞雄搀扶了起来。郑瑞雄只觉后背火辣辣的疼痛，轻轻吸着凉气。他心中暴怒，恶狠狠地看着陈川：“小子，你居然敢偷袭我！”郑瑞雄只当陈川是趁机偷袭，自己没有防备，猝不及防之下才中了招。七人听到郑瑞雄的话，都沉着脸打量陈川。虽说是偷袭，但能够将郑瑞雄打成这样也不容易，可见这个年轻人并不是一般的学生。郑瑞雄，你可真丢人！咱们是来海岸大学交流的，现在还没进学校，你就被人家学生给揍了。这要传出去，我们方舟大学的脸都给你丢光了！一个身材魁梧的青年不悦地道。郑瑞雄恼怒地看了他一眼：“我哪知道他这么卑鄙！”居然搞偷袭！魁梧青年嗤笑一声，显然不接受这样的说法。就算人家偷袭，你被偷袭了，不也是垃圾？不过他也没跟郑瑞雄理论，抱着膀子对陈川道：“小子，报上名来，我来会会你。”其他人见他开口了，便没说话，只是淡淡的看着陈川，仿佛已经看到他乞怜的模样。陈川这会已经确定，这些人就是外市来的超凡大学，只是不知道是哪个基地式的大学。不过这个念头只是一闪而逝，旋即就被陈川抛到脑后。他只是不好拒绝董海洋的恳请，这才来学校看看。实则对所谓的交流压根没有兴趣，没兴趣，我赶时间，麻烦让让。魁梧青年挑眉，冷笑道：“打了我们的人，就想一走了之。”站在陈川面前的众人显然都没有挪步的打算，眼神略微嘲弄的看着陈川。看这情景，陈川不禁暗叹了口气。
，真是没完没了。外事超凡大学的学生都这么犟的吗？陈川目光环顾包围自己的众人，一共是八人，在他的感知中，这八人里实力最强的是一个身穿白色衬衫、打扮随意却外貌帅气的青年，其余人似乎有意识的跟他保持着距离。陈川记得先前那个出言阻止这寸头青年的就是此人。如果我把你打败了，你们是不是会继续轮番挑战我？陈川的目光收回，看向面前的魁梧青年。听到这话，众人都是一愣。有几人忍俊不禁的笑了出来，魁梧青年也没想到陈川会说出这么一句话，他愣了一下，冷笑道：“小子，挺狂的呀，不过这得先打赢我再说。希望你狂傲有狂傲的资本。”三字没说完，陈川已经不耐烦的打断了他的老套台词：“你就直接回答我，是或不是？”魁梧青年脸上涨红，气得颈脖都略微粗壮了些许。他以为郑瑞雄这个没脑子的家伙就已经够狂妄无知了，没想到眼前这小子更狂。这海岸大学的人可真有趣，哈哈，没想到海岸大学都是这样的人，太可爱了。单昌元被完全轻视了呀。你也有今天，小子，我看好你哦！打败单昌元，到时我来跟你玩玩。周围几人戏谑打趣道：“够了！”单昌元不耐烦的打断同伴的话语，指着陈川鼻子说道：“小子，我们今天来海岸大学就是来切磋较量的。你要是个男人的话，就和我打一场，别丢了你们学校的脸。”陈川揉了揉眉心，有些无奈。这种年轻气盛的家伙最烦人了。他摇摇头说道：“那你们就一起上吧，省事。”这声音很轻，却语出惊人。八人都是愣住，错愕的看着陈川，一起上。他们觉得陈川先前对单昌元的话已经够狂妄了，没想到现在更是狂的没边儿。这人知道他们是谁吗？他们可是方舟大学最强的王牌学生，同时挑战他们八个。呵，无知，这是茅房打灯笼，想找屎！惊愕过后，把人脸色都有些阴沉了下来，眼中充满怒火。当陈川的无知只针对单昌元时，他们还能置身事外的看戏调笑；但发现自己也被无知的看低时，他们就无法再忍受这种无知了。受伤的郑瑞雄一脸怪异的看着陈川，自己这是招惹了一个疯子，小子！你是我见过的最狂妄的家伙！一个短发青年脸色阴冷，寒声道。另一个青年怒道：“还跟他废话什么？今天不把他的嘴打肿了，我把信倒过来写。都别吵了，小子，你出手吧！”单昌元目光冰冷，没理睬其他人，缓缓拔出挎在腰间的兵器，身上也随之散发出一股凌厉的气势。只这股气势，就让人明白他的实力层次。五级，这个叫单昌元的学生，赫然是五级武者。其他人见单昌元动了真怒，都没再嬉闹怒骂了，一个个慢慢后退，给他让出空间。虽然陈川说让他们一起上，但他们都是何等身份，岂会真的对一个无名小卒一拥而上？这传出去还不让人笑掉大牙，把他们学校的名声丢光？给我狠狠教训他！郑瑞雄后退的同时，恶狠狠地叫道。其他人站在七八米外，冷冷地看着陈川，等待他被打得哀嚎求饶。陈川看到退让开的其他人，微微摇头，都让这些家伙一起上了，结果还是打算一个个来耽误他的时间。果然得让这些家伙多长点教训才行。见陈川一直站着不动，单昌元终于按捺不住，低喝一声就朝陈川冲了过去。人还未至，凌厉的刀光就已冲天起，朝着陈川当头笼络，气势惊人。四周众人看得眼睛一亮，暗暗感叹单昌元刀法又有了进步。然而让众人惊讶的是，面对如此凌厉的攻击，陈川却站在原地一动不动，也不闪躲。这家伙不会吓傻了吧？众人脑海中闪过错愕的念头，单昌元眼中更是浮现出一抹讥嘲。而就在这时，陈川抖的抬头，目光落到他身上，眼眸一冷，滚！随着陈川一声断喝，声波四化实体。微微一滞后，如海啸般向前爆出，狠狠撞在单昌元身上。刹那间，单昌元的身体以比来时更快的速度倒飞摔出，撞在他背后一个青年身上。这青年毕竟实力不俗，反应十分迅速，在一瞬间的惊愕之后，立刻伸手托举。但是下一刻，从单昌元身上传来的沉重力道却把他也撞飞出去。两人顿时滚葫芦似的摔成一团，在地上滑行出七八米，才勉强稳住身体。众人齐齐怔住，谁也没想到会是这么一个情况。单昌元非但没能收拾那个狂妄的小子，反倒是对方手都没抬。只一声断喝，就将单昌元击飞出去。这是什么情况？领头的李浩翔最先反应过来，面上登时露出凝重之色。音波类武技，其余人这时也回过神来，闻言纷纷面色微变。竟然是罕见的音波类武技！音波类武技向来以修炼难闻名，可一旦修炼成功，威力却十分惊人。且音波类武技最次都是二星武技。面前这个年轻人修炼有音波类武技，且一个照面就击飞单昌元，实力之强已然不言而明。显然，这是一个极其强悍的对手。并非他们之前认为的那种仅仅比一般学生出色的精英学生。你是五级武者，李浩翔目光死死盯着陈川，看那表情，明显已经想到了什么。海岸大学只有一个五级武者学生，你就是陈川。这话一出，其他人也跟着反应过来，纷纷诧异望向陈川。他们之所以选择海岸大学这个综合大学进行交流，完全是冲着陈川来。方舟大学作为安阳市排名第二的超凡大学，实力在整个北海区都是排得上好的。而他们作为方舟大学的王牌学生，也有自己的骄傲。寻常学生他们根本看不上眼，唯一让他们有兴趣的。也就只有据说是白金市唯一一个五级武者学生的陈川，他们此次来海岸大学，最主要的目的就是和陈川切磋较量。原来你就是陈川！单昌元瞪视着陈川，脸色变幻不定。这该死的小子竟然扮猪吃老虎！要是早知道这家伙就是那个陈川，他才不会如此拖大，以至于被打了个措手不及。
。单昌元只当刚才的失利，是因为自己疏忽大意了，也因此对陈川越发恼火。难怪这家伙这么嚣张狂妄，感情他就是陈川。一个青年低声嘀咕道。郑瑞雄冷笑一声道：“那又怎样？也就是在白金市这乡下地方，五级武者学生才显得稀有。在安阳市，五级武者学生少说也有几十个。”其他人纷纷深以为然。安阳市作为北海区的中心，存在有诸多传承久远的武道家族，以及大量规模庞大的超凡组织，可谓是强者云集。连带着年轻一代的整体实力也远超北海区其他基地市，各类天才层出不穷。五级武者学生放在白金市属于独一份，光彩耀眼；可放到安阳市，出众归出众，却远远谈不上冠绝统领。比如他们方舟大学就有三个五级武者学生，其中实力最强的李浩翔，生命能量等级甚至达到了五级中位。对于陈川，他们固然重视，却丝毫不惧。将这些人的神态变化看在眼里，陈川心中不禁沈然。他算是看出来，这些人其实就是冲着他来的。也对自己早该想到了。武者学校之间的交流，除了切磋较量外，还能有什么？与这些人的一战迟早要来。既然如此，干脆就在这里搞定这群家伙吧。想到这里，陈川似笑非笑，看向单昌元：“你还要继续吗？”单昌元闻言，顿觉血气上涌，脸庞涨得通红，只觉受到奇耻大辱。该死的小子，居然敢瞧不起我！我一定要给你点颜色看看！怒喝声中，单昌元再次冲向陈川。这一次，他完全抛弃了轻视之心，全力施为，打定主意，一定要击败陈川，找回场子。刺耳的破空声中，单昌元挥刀斩向陈川侧腹。有了之前攻击落空的经历，单昌元知道陈川身法不错，因此他留了心，只用七分力，只待陈川闪躲，便立刻变换方向继续追击。无论陈川朝哪个位置闪躲，他都有信心击中追击而上。一旦落入他的节奏，这场战斗的胜利就到手了大半。想到这里，单昌元眼中不禁浮现出一抹自得。可下一秒，他陡然瞪大眼睛，露出惊愕的目光。只见陈川猛地闪电探手，一把攥向他的刀刃。这家伙在找死吗？单昌元满心错愕。李浩翔和郑瑞雄等人也看傻了眼，以肉掌去接单昌元的刀刃。这是不打算要自己的手了吗？正当众人都觉得陈川是昏了头时，却听“当”的一声金铁交鸣，火星迸现之际，那只修长的手掌已牢牢抓住单昌元的钢刃，锋利的刀刃如中坚铁，连掌心皮肤都没能划破。李浩翔等人目瞪口呆的看着这一幕，张大嘴巴作声不得。怎怎么可能？单昌元瞠目结舌的看着陈川的手掌，面上满是难以置信的神情。他这一刀下去，自信就算是一块三四公分厚的钢板摆在面前也能劈断，却连陈川的皮毛都没能伤到，简直太荒唐了！这小子的身体难不成比钢铁还硬？李浩翔等人也神色呆滞，有种做梦似的眩晕感。他们不是没见横练武技造诣高超的武者，可如眼前这般挡下同级武者全力一击而毫发无发的横练武技造诣，却前所未见。他们都不蠢，知道这意味着什么。双方交手，其中一方连对手的防御都攻不破，那还打个毛线？直接认输得了。你再给我挠痒痒吗？平静的声音调呼响起，将众人从震撼中惊醒过来。陈川目光淡漠的看着单昌元，嘴角泛起讥诮的笑容。之前说了那么多大话，结果只有这种水准。听了这话，单昌元脸庞瞬间涨成猪肝色，只觉羞臊无比。他猛地怒喝一声，就想抽回刀刃反击，可任凭他如何用力，刀刃却纹丝不动。看着这一幕，单昌元神色越发惊骇，真让人失望。陈川淡漠道，猛地一拳轰出，惊雷般的震耳轰鸣声中，缠绕满雷光的拳头炮弹般狠狠撞击在单昌元胸膛，咔嚓几声，肋骨破碎的声音响起，单昌元的后背都微微凸起，双目几乎瞪出眼眶，时间仿佛停止了刹那。下一瞬，单昌元再次倒飞摔出。这次足足飞出十多米，他才重重砸落在地，连惨叫声都来不及发出，直接双眼一翻晕了过去。寂静，周围一片鸦雀无声。李浩翔等人呆愣在原地，双眼发直。良久，郑瑞雄才结结巴巴出声，打破了沉默：“真真武士，异象外显，这赫然是真武士独有的特征。”郑瑞雄忍不住倒吸口气，面上哪还有片刻前的张狂和桀骜？看向陈川的目光已满是惊骇和畏惧。强大的音波类武技，迅捷的身法，惊人的横练武技造诣，如今还要再加上一门真武境拳法，这家伙。究竟还有多少手段？简直就是个怪物啊！一时间，剩下的七人如临大敌，看向陈川的眼神充满了忌惮。陈川毫不在意，环顾一圈，轻笑道：“我早说了，让你们所有人一起上。”众人不约而同抽了抽眼角。他们来海岸大学是来交流切磋的，要是一拥而上，就算赢了战斗，脸面也丢尽了。然而，一拥而上不可行，战斗却还是要继续。否则的话，他们应邀前来参加海岸大学交流比武，结果在人家门口就被打败，那还有什么脸进海岸大学的大门？想到这里。众人下意识看向李浩翔和另一个短发青年，短发青年叫做傅成，和李浩翔、单昌元是在场围三的五级武者学生。如今单昌元已经败北，要说在场还有谁有可能击败陈川，就只剩李浩翔和傅成了。面对同伴七级的目光，傅成却是有口难言，心头苦涩。他实力和单昌元在伯仲之间，连单昌元都被轻松击败，他上去估计也是差不多的下场。明知不敌，他怎么可能上去丢脸找虐？无奈之下，傅成只好将目光投向李浩翔。李浩翔深吸口气，眼眸沉静下来，猛地上前一步：“我来会会你。”对手强大，但李浩翔心中没有退意，反而热血沸腾，战意燃烧。
，他就不信自己连个综合大学的学生都赢不过。枪！李浩翔缓缓拔出兵器，他使用的是长剑。随着寒光闪闪的长剑平举身前，李浩翔气势陡然一变，犹如利剑般变得锐气逼人。感受着这股气势，剩下六人神色总算放轻松了些。浩翔还是一如既往的厉害。那当然了，翔哥虽然只有五级中位，但他武技高超，真交起手来，五级上位武者都不一定是他对手。翔哥一定能击败陈川。没错。仿佛给自己鼓气似的，众人纷纷出声附和。听着这些人的话，陈川面色不变，整个人依旧从容站在原地。反观李浩翔，则是如临大敌。僵持七八秒后，李浩翔率先忍不住发起进攻，低喝一声，整个人闪电般疾掠而出，手中长剑直刺向陈川。刹那间，漫天剑影条弧浮现，化作星辰点点，如同星辰坠落般，朝着陈川铺天盖地席卷而去。刺耳的破空音爆声刹那间蹦响不绝，狂暴劲气几乎化作实质，将虚空搅荡的扭曲阵阵。郑瑞雄六人不约而同面露惊色。是坠星剑，翔哥的坠星剑越发厉害了。坠星剑可是赫赫有名的三星剑法，一剑击出，宛若无数星辰坠落，让人无从招架。便是凭借着这一门武技，李浩翔才有越一个位阶击败对手的依仗。在郑瑞雄六人期待的目光中，无数星辰般的剑光、狂风骤雨袭向陈川，是要将他淹没。看着袭来的剑影，陈川只是淡淡一笑，而后一拳蓦然砸出。本雷拳真武士，五重叠加，刹那间拳影狂暴轰出，而比拳影更狂暴的是刺目欲盲的雷光。无数电蛇般的雷光缠绕满陈川的拳头，几乎将拳头化作一团耀眼的雷电光团。雷鸣般的轰响中，雷拳击中袭来的漫天剑影，微微一掷过后，拳头表面的雷光轰然爆炸开来，爆裂的雷光瞬间将密密麻麻的星辰剑影撕得粉碎，连带着李浩翔手中的长剑也飞快交化、崩裂，化作飞灰。拳头长驱直入，犹如箭头般狠狠撞击在李浩翔胸口，砰的一声将他击飞摔出。还在半空中，李浩翔便哇的一声喷出一大口血来，落地后更是脸色惨白，躺在地上半天爬不起身。郑瑞雄六人骇然看着眼前的情形，只觉脑袋嗡嗡作响，半天没回过神来。坠星剑讲究技巧，一剑化百剑，换作其他武者，难免手忙脚乱，难以招架。可陈川却不管这个，直接以力破巧，任你百般变化，我自一拳克之。任何花里胡哨的技巧，在绝对的力量面前都是渣渣。也亏得陈川用的是五重奔雷拳真武士，换作五重绝影刀法真武士，李浩翔这回已经化作灰灰了。看着躺在地上的李浩翔，众人神色呆滞着，说不出话来。这个时候，他们已经意识到。陈川的实力分明远远凌驾于他们之上，无论是郑瑞雄、单昌元，还是实力最强的李浩翔，在他手下都走不过一个照面。显然，陈川的实力远在五级中位之上。就算说陈川是五级巅峰，他们都会相信。很难相信一个学生竟然可以强到这种地步。海岸大学究竟是怎么培养出这么一个妖孽的？众人心中茫然不解。面对陈川，他们就算一起上也很难取胜。可以说，他们已经输得十分彻底了。此时此刻，在众人里面，心中最后悔的便是郑瑞雄了。他恨不得打断自己的双腿，自己怎么就这么腿贱，非要去拦下这么个怪物？他现在只希望时间能快点过去，一切都没发生过。至少他可以当做什么都没发生过。在这压抑的沉默中，众人的心里转过各种念头，最后还是李浩翔打破沉默。他脸色灰败，似乎一瞬间丧失了朝气，苦涩地道：“是我们输了，对不起，我替我的同伴向你道歉。”陈川看了他一眼，目光又转向周围其他人，视线所过之处，所有人纷纷垂下脑袋，不敢与他对视。见状，陈川暗暗摇头。终究还是得靠拳头才能讲通道理。他摇了摇头，转身走进校门。一切都似乎没发生过，除了躺在地上昏迷不醒的单昌元，以及揉着胸口、面色苍白的李浩翔。众人望着陈川离去的背影，莫名的感到一丝不寒而栗。谁能想到，这么一个看似人畜无害的普通少年，居然是个恐怖的怪物？等陈川的身影完全离去后，郑瑞祥才回过神来，看向李浩翔，小声道：“翔哥，我们还进海岸大学交流比武吗？”这话问出来，其他人嘴角不禁微微抽搐了一下。交流比武。想到刚才陈川轻松击败单昌元和李浩翔的情形，他们不敢想象到了场上自己能不能有勇气站到这种怪物面前。李浩翔嘴角扯动一下，隔了好一会才深深叹了口气：“老师他还在里面等着我们啊，我们总不能放老师鸽子吧？”众人面面相觑，顿时无言。无奈之下，他们只好搀扶起单昌元和李浩翔，垂头丧气地朝海岸大学校内走去。体育馆里，数以百计的武者科学生将宽敞的场馆挤得满满当当，唯独在最中间空出一块场地。此时场地上正上演着一场比武切磋，一方是程思雨。另一方则是一个二十岁出头、身形瘦削的青年，四周的学生目不转睛地盯着场地中央的战斗，却安静一片，没有一点加油声，甚至不少人脸上还带着焦急之色。只因程思雨落在了下风，不，不能说下风，应该说是一面倒的战斗。瘦削青年从头到尾都一副游刃有余的模样，将程思雨压得完全抬不起头来。而这已经是第三场战斗，此前瘦削青年已经接连击败了管文彤和吕子琪，无一例外都是轻松取胜。而看眼前的情形，结局已经不难猜到，场地一侧。十多个老师正旁观着比武，眼见尹一又一次将对手打得节节败退，冯昌脸上不禁闪过一抹笑意。他转头看向董海洋，笑问道：“董老师，你们学校那位陈川同学什么时候到啊？你们这年级第三要是败了
除了陈川，可就只剩一人了。言下之意便是说，再打下去，用不了多久，海安大学就没人可上了。站在董海洋身后的海安大学老师闻言，纷纷眉头一皱，却说不出反驳的话来。毕竟他们已经连输两场，而且第三场眼瞧着也即将落败，董海洋也忍不住暗叹口气。安阳大学不愧是安阳市排名第一的超凡大学，学生整体实力强的惊人，远超海安大学。随便派出一个学生就是五级武者，而程思雨和吕子琪几人只有三级实力，自然不可能是对手。整个海安大学能和安阳大学一战的。就只有陈川一个了，心里转过念头，董海洋面上则维持笑容不变，说道：“陈川已经在来这里的路上了，应该用不了多久就能到，麻烦冯老师再多等一会。”冯昌微笑颔首，眼中隐蔽的闪过一抹不以为然。对那个所谓的白金市五道星星，冯昌其实并不怎么在意。五级实力水准也就在白金市这种称王称霸，放到安阳市里，比陈川厉害的人少说也有两位数。不说他们安阳大学的徐雨池、唐玉和田喜兵三人，以及正在比武的尹毅，就说方舟大学的李浩翔、单昌元和傅成，估计都比陈川强上一筹。同样的生命能量等级下，大型基地市出身的学生，往往比中小型基地市出身的学生来得厉害，这是成长环境所导致的。大型基地市的超凡大学竞争更加激烈，能从中脱颖而出的人，无不是同龄人中的佼佼者，且接触到强大武技的机会也更多。因此，武技造诣往往比中小型基地市出身的学生更加高超，战力也更加强悍。想到这里，冯昌忽然想起一件事，转头看向另一侧：“谷老师，你的学生呢？怎么也迟到了？”谷伟成轻咳了一声，说道：“或许是有什么事耽搁了。”嘴上这么说。谷伟成其实心里明白，那群学生估计又偷偷跑出去玩了。之前在其他基地市交流的时候就是如此。谷伟成对此也恼火，暗暗打定主意之后，一定要好好呵斥这些家伙一顿。就在这时，周围人群忽然一阵骚动，却是场地中央的比武已经奋出胜负。不出意外，尹毅轻松取胜，击败了程思雨。下一个是谁？快上场，快点打完，我好休息。尹毅不耐烦地催促道，这副浑然不把海岸大学放在眼里的模样，立刻惹恼了周围的人群。不少人纷纷朝尹毅怒目而视，然而尹毅毫不在意，眼中闪过一抹轻蔑。这群乡巴佬技不如人，还有脸生气？综合大学就是综合大学，一点水准都没有。尹毅后方的场地边缘，五六个安阳大学学生看着周围的情形，相视一笑。海岸大学的人好像很恼火，毕竟尹毅的表现确实恼人，嚣张了点。估计他是烦的，还以为白金市的交流赛冠军学校应该有些水准，结果从刚才到现在，上来的竟是三级武者，换我我也不耐烦。意料之中的是，海岸大学原本就是靠陈川一人硬生生带进决赛拿到冠军的，全是陈川一人的功劳，否则以海岸大学原本的实力，预选赛第二轮就该被淘汰了。这么说，陈川很厉害喽，厉害个毛线！白金市交流赛的学生不是四级就是三级，换任何一个五级武者上去都能轻松拿到冠军，包括你我，那压根证明不了什么。众人一想也是，换做他们处在那种情况下，夺得冠军同样是轻而易举的事。不管怎样，陈川终归是五级武者，海安大学里值得一战的对手就只有他。徐雨池耸耸肩说道：“说的也是。”唐玉颔首赞同。就在这时，门口方向突然传来一阵喧哗声，打断了几人的交谈。他们立刻循声转头望去，离着体育馆还有一段距离。陈川就听到鼎沸的人声，远远抬头看去，体育馆外已经聚集了不少人，将正门口堵得水泄不通。这些人都是普通科学生，因为体育馆已经被武者科学生挤满，所以他们只能待在外面观看。陈川看了几眼，见很难挤进去，便打算掉头，从另一边的侧门进入。可就在这时，外围几个学生突然注意到陈川，顿时失声惊呼：“陈川，是陈川来了！”陈川在海岸大学早已是明星般的存在，无人不晓。一听到陈川的名字，立刻有许多人纷纷回头望来。哪里？陈川在哪里？哇，真的是陈川！我就说陈川今天肯定会回校，外校来交流他，他怎么可能不在场？陈川哥哥，可以给我你的手机号码吗？别发花痴了，赶紧把路让开！不用陈川出声，围在门口的人群便自觉空出一条道来。谢谢大家！陈川笑着道了声谢，快步穿过人群，走进体育馆内。门口的骚动很快引来里面许多人的注意。董海洋转头望来，瞧见陈川，眼睛登时一亮，心中暗暗松了口气。可总算来了，将董海洋的神情看在眼里。冯昌和谷伟成立刻明白过来，来的这个年轻人多半就是陈川了。谷伟成仔细打量了陈川几眼，感觉除了长得帅点，似乎没有什么出奇之处。和谷伟成不同，冯昌是超凡劲武者，感知更加敏锐，目光落在陈川身上，他心中不知为何隐隐一凛，顿时有些惊疑。可再仔细打量，又看不出什么。正疑惑之际，陈川已经来到近前，向董海洋打了声招呼。董海洋笑呵呵上前，向陈川介绍冯昌和谷伟成：“这位是安阳大学的冯昌老师，这位是方舟大学的谷伟成老师。”今天就是由他们两位带着学生过来我们学校，互相交流武道心得。陈川依次向两位老师打招呼，目光着重在谷伟成身上停留了一瞬，神色间有些古怪。他依稀记得刚才校门口被他教训了一顿的那些人，貌似就是方舟大学的学生。谷伟成被陈川的目光看得有些奇怪，却也没多想，只是越发恼火自己的学生怎么还没到。冯昌深深看了眼陈川，突然道：“董老师，既然陈川同学到了，不如就让他下场和我的学生切磋一下如何？”董海洋没有立刻答应，而是转头看向陈川：“陈川，你觉得怎样？我没问题。”陈川笑着说道：“此时场地中央是萧立成和尹毅在交手。”见陈川答应。
董海洋当即让两人停下手来。萧立成满头大汗的松了口气，他的实力和武级武者相差实在太大，董海洋要是晚一会终止，他估计就要撑不住了。和陈川擦身而过时，萧立成神色认真的低声道：“小心一点，这家伙很强。”陈川轻笑颔首。与此同时，瞧见陈川上场，四周人群顿时爆发起一阵欢呼，因为己方连番落败而低落无比的气氛瞬间热烈起来，甚至还能听到不少女生的尖叫声：“陈川加油，打败那群家伙！”吕子琪兴奋地大声喊道：“程思雨也眼眸亮晶晶地看着陈川。安阳大学只派出隐逸一人，就连败数人，将海岸大学压制的抬不起头来。海岸大学的学生早就想找回场子了，而陈川便是他们的希望。”陈川微微一笑，悠然走向场地中央，感受到周围热烈的氛围，安阳大学众人不由一阵诧异。看来陈川在海岸大学里很受欢迎。切，不过是个小白脸，等陈川说了，看他们还能不能这么兴奋。就是，估计都轮不到其他人上场了，隐逸就能搞定那家伙了。田喜斌几人面露戏谑。场地中央，银一看了眼周围兴奋的脸蛋通红的女生，又看了看陈川，眼中闪过一抹嫉妒。哼，山中无老虎，猴子称大王罢了。等我击败你，看你还有没有脸自称武道天才。陈川敏锐察觉到银一的眼神，笑了笑，没有在意。双方隔着十多米，在场地中央站定。临时担任裁判的老师左右看了一眼，见双方都已经准备好，便宣布比武开始。银一自视甚高，想着让陈川先出手，好让他等会输的心服口服。可等了一会，见陈川只是淡定地站在原地，丝毫没有要先出手的迹象，终于按捺不住，低喝一声，朝他气势汹汹冲去。尹毅身法精湛，速度极快，眨眼间就掠至陈川跟前，一刀劈斩而出。出乎意料的是，面对这来势汹汹的一刀，陈川不闪不避，而是探手迎击。此前见陈川没有随身携带兵器，尹毅便猜测陈川应该属于金善拳脚类武技的武者。这时见状越发确定，心中暗暗冷嗤：居然敢用血肉之躯硬刚他的刀刃，真是不知天高地厚。可下一秒，尹毅便瞪圆了眼睛。只见刀刃狠狠劈中陈川手掌，却只擦溜出一片火星，旋即就被陈川猛然攥紧，顿时就听嘎吱一阵刺耳尖锐的金属扭曲声，他的钢刀已然扭曲成一团废铁。尹毅露出惊骇目光，怎么可能？这家伙居然毫发无伤挡下了他的攻击！刚才那一刀他可没有留手。不等尹毅回过神来，陈川已然一拳轰来，闪耀的雷光刹那间充斥满尹毅的视野。低沉的轰鸣声中，尹毅炮弹般倒飞摔出，砸落在十多米外的地面上，捂着胸膛剧烈咳嗽不停，脸庞涨得通红，四周陡然一静。紧跟着，更加响亮的欢呼声骤然爆发。海岸大学的学生无一例外兴奋的大声叫喊，露出兴奋激动的神情。陈川果然没让他们失望。反观安阳大学一方，徐宇池、唐玉和田喜兵等人面面相觑，神色间满是错愕。尹毅虽然只有五级下位的实力水准，但终究还是五级武者，却被如此轻松击败。陈川竟然这么厉害，这家伙绝对不止五级下位。田喜兵喃喃低语，旁边的唐玉翻了个白眼，腹诽了一句废话：能毫不费力的击败尹毅，生命能量等级至少也是五级中位。甚至五级上位也不无可能。不过，更让人吃惊的还是陈川刚才那一拳附带的雷光，意象外显，这分明是真武士。一个二线城市综合大学出身的学生，竟然能将武技修炼到真武境，简直不可思议。要知道，连被公认为安阳市最强学员的徐宇池都做不到这一点。陈川的表现简直刷新了他们的认知。冯昌和古伟成同样震惊无比，竟然是真武境，哪怕只是一星武技的真武境，也十分难得了。这年轻人的武技天赋堪称惊艳卓绝，完全不是他们原先以为的普通天才。一时间，冯昌和古伟成不约而同感到可惜。这等天才，要是放在他们学校，取得的成就绝对远超今日。待在海岸大学，着实埋没了。董海洋笑呵呵看着陈川的背影，果然，陈川还是一如既往的不会让人失望，干脆利落的击败了尹毅，为海岸大学挽回了一些颜面。冯昌回过神来，见董海洋一副喜笑颜开的模样，心中暗暗哼了一声，抬头看向徐宇池等人，沉声道：“宇池，你上去和陈川同学切磋交流下。”这话一出，徐宇池等人齐齐一愣。安阳大学除了尹毅外，还有徐宇池、唐玉和田喜兵三个五级武者学生，其中徐宇池是五级上位，唐玉和田喜兵是五级中位，三人实力都比尹毅要强不少。按理说，接下来该让唐玉或田喜兵上场才对。其实，冯昌这么做的原因很简单，以陈川刚才表现出的实力，唐玉和田喜兵还真有可能不是对手，至少两人就没法一个照面击败尹毅。与其让两人上场后落败丢安阳大学的脸面，倒不如直接让徐宇池出手，压一压海岸大学的威风。徐宇池三人很快也想明白了这点。唐玉和田喜兵有些不满，不过看了看陈川，两人最终还是没说什么。毕竟他们确实也没把握能击败陈川。真武进武技这东西实在太 bug 了。徐宇池深吸口气，迈步走到场地中央，目光紧紧盯着陈川，眼中浮现出昂然战意。对陈川刚才表现出来的强悍实力，他非但没有丝毫畏惧，反而热血沸腾，战意昂扬。注意到徐宇池的目光，陈川暗暗失笑，看来是个武痴性格的家伙。对付这种家伙也很好解决，直接用拳头打得他心服口服即可。四周喧哗声减弱了不少。所有人瞪大眼睛看着场地中央，眼中露出期待和兴奋之色。海岸大学首席与安阳大学首席的碰撞，这场比武无疑极有看头。董海洋脸上的笑容收敛了不少，多了几分肃然神色。关于徐宇池的事情，他也了解过一些。
。这位年轻人既是安阳大学首席，同时也被公认为安阳市最强学员。在安阳市大学武道交流赛中，力压群英，带领安阳大学夺得冠军。除此之外，徐宇航还出身安阳市古老武道家族之一的徐家，从小修炼各种强大武技，一身武技十分精湛强悍。也因此，他的生命能量等级虽然只有五级上位，可论真实战力，比起五级巅峰也不遑多让。陈川固然实力强横，可对手同样十分棘手。也不知道他能不能赢过徐宇池。古伟成饶有兴致地看着场地中央的两人。要说在场对徐宇池实力最为了解的，除了安阳大学一众师生外，当属他无疑了。毕竟当初在安阳市大学武道交流赛中，方舟大学可以说就是败在徐宇池手上，才屈居第二。实力出色如李浩翔，当初在徐宇池的交手中也被压得抬不起头来。这年轻人毋庸置疑是个绝世天才。陈川虽然表现也挺让人惊艳，但对上徐宇池估计败多胜少。另一边，肖立成、程思雨和吕子琪几人也都神色紧张地望着场地中央，心中颇为忐忑。无论是徐宇池还是陈川，都对周围的视线恍若未睹，目光俱都落在彼此身上。从踏入白金市的第一天起，我就一直听说你的名字。徐宇池缓缓开口，目光居高临下地望着陈川，我一直期待着能和你来一场酣畅淋漓的战斗，希望你不要让我失望。听了这话，陈川不禁失笑摇头，那恐怕要让你失望了。徐宇池闻言，眉头一挑，有些不明白陈川这句话是什么意思，是自认实力不足，没法和他抗衡。还是讥讽他太弱，不足以让陈川全力出手。最后一个猜测让徐宇池眯起眼睛，眼中冷光闪动。如果陈川真是这么想，那他一定要让对方好好仗仗教训，明白什么叫天外有天，人外有人。双方没再交流，陷入了沉默。担任裁判的老师看了两人一眼，举起手臂，而后猛然挥落，宣布比武开始。徐宇池虽自觉胜券在握，却丝毫没有轻视对手，更不会像尹毅那样自大的等陈川先出手。裁判声音落下的瞬间，他身影急闪，利电般直冲向陈川，挥刀当头劈落。陈川对袭来的刀光看也不看眼，反手一拳轰向徐宇池胸膛。转眼的功夫，两人就在场地中间激战成一团。叮叮当当的金铁交鸣声，刹那间迸现不绝。迸溅的火星几乎将两人团团包围，四周一片寂静。所有人都下意识屏住了呼吸，瞪大眼睛，眨也不眨地看着战斗，唯恐错过任何一幕。随着时间流逝，许多人渐渐露出吃惊之色，尤其是田喜兵和唐玉几人，更是满脸错愕。只因预想中徐宇池占据上风的场景并没有出现，反倒是反了过来。徐宇池的攻击落在陈川身上。除了擦出大片火星之外，竟然连皮毛都没能伤到，压根破不了防。反观陈川，虽然从头到尾只施展一星武技奔雷拳，却拳影狂暴，劲风呼啸。徐宇池只挨了一拳，便闷哼一声，脸色微白，可见劲道之雄浑，威力之大。交手不过片刻，徐宇池就被打得左支右拙，狼狈不堪。这一幕直将冯昌看得双眼发直，满心难以置信。他寄予厚望的徐宇池，看上去竟然不是陈川的对手。要说最震惊的，还是徐宇池。之前陈川单手接下尹毅的攻击时，徐宇池就知道陈川的横练武技很强悍，可他怎么也没想到，居然强到了这种地步。要知道，他此刻施展的可是圆满劲二星刀法，再加上高达82点的力量属性，竟然连陈川的防御都破不了，这也太荒唐了！这家伙的身体都比高强度合金还坚硬了吧？徐宇池心中不禁掀起滔天巨浪，脸色难看无比，哪还有半点之前的意气风发？他这下终于明白陈川之前那句话的意思了：什么酣畅淋漓的战斗，自己连伤都伤不了陈川，这战斗根本没法打，哪来的酣畅淋漓？也难怪陈川说他恐怕要失望了。此时再想起刚才的话语，徐宇池不禁有种骚得慌的感觉。当，当，当，清脆的金铁交击声此起彼伏，不绝于耳。四周观战的学生们早已目瞪口呆。好，好厉害！这是什么横练武技？防御也太惊人了！乖乖，徐宇池可是五级上位武者，竟然连防都破不了。哈哈，我就知道陈川肯定能赢，让安阳大学那群家伙鼻子翘上天。回过神来，海安大学学生们兴奋无比，连声欢呼。肖立成和程思雨几人也都满脸惊喜，肖立成更是暗暗惊叹：才两个月不见，陈川又变强了许多。如今连五级上位的天才武者都已不是他的对手，反观他自己，还停留在三级层次。人与人之间的差距，有时真大到让人绝望。听着周围的议论声，安阳大学众人面色难看，却说不出反驳的话来。连伤都伤不到对方，这比武哪还有比下去的意义？胜负已经显而易见。冯昌也明白这点，暗暗叹了口气，沉声道：“雨池，退下去吧。”徐雨池眼中闪过一抹不甘。可看了眼游刃有余、明显未尽全力的陈川，最终还是沮丧的停下手来。是你赢了。徐宇池目光苦涩的看了陈川一眼，颓然走下场地。随着徐宇池的认输，四周人群陡然掀起震耳的欢呼声。两所大学之间的比武，说是交流，实则所有人都明白，这是赌上学校名声的一较高低。面对安阳市排名第一的安阳大学，海安大学学生们嘴上不说，其实内心颇为悲观。对手实在太强了，自家学校十有八九会输得很惨。而肖立成几人的连番败北，也让他们越发沮丧悲观。直到陈川的到来。陈川的表现一如既往的没有让人失望，以超然事态轻松击败了徐宇池和尹毅，成功保住了海安大学的脸面名声。董海洋笑的嘴角都快裂开来，本会一定要派人将今天的事宣扬出去。安阳大学可是北海区排名前三的强校，虽然只是一场交流比武，但能击败安阳大学，传出去海安大学的名声必然更上一层楼。
。旁边的冯昌看董海洋的表情，就知道他在打什么主意，脸色不由一黑。被人当成壮大名声的垫脚石，任谁都不会感到高兴。董老师，陈川的拳法天赋很出色啊，一星奔雷拳在他手上都能发挥出如此强悍的威力。冯昌皮笑肉不笑的说道，暗戳戳刺了一句。不过不是我说你们。怎么连门二星拳法都不舍得给陈川？要知道，像陈川同学这样的天才，在我们安阳大学，只要是学校有的二星武技，都是随便挑选的。董海洋看了冯昌一眼，笑呵呵道：“冯老师误会了，不是我们舍不得，而是陈川不需要。他本身就修炼了不少厉害武技，根本不需要我们学校提供。”这话一出，不止冯昌愕然，古伟成也投来诧异的视线。那为什么陈川刚才一直没施展？古伟成好奇问道。刚才两场切磋中，陈川除了那门强大的横练武技外，从头到尾就只施展了一门奔雷拳。不止冯昌。就连古伟成也以为陈川只掌握了这门拳法，刚刚还在暗暗腹诽海岸大学小气抠门，可这会听董海洋的说法，似乎并非如此。冯昌皱眉道：“陈川还修炼有更高星级的拳法，如果真是这样，那陈川刚才为什么不施展出来？莫非是觉得用奔雷拳就能赢过徐玉池？这也太瞧不起人了吧！”虽然结果确实是赢了，出乎意料，董海洋闻言却笑呵呵的否认了：“那倒不是，据我所知，陈川只修炼了奔雷拳一门拳法。”冯昌和古伟成顿时越发疑惑了：“那究竟是怎么回事？”董老师就别再卖关子了。董海洋笑呵呵道：“那是因为陈川擅长的其实是刀法，不是拳法。奔雷拳只是他在一级时为了打熬身体才修炼的，在那之后他就专精刀法了。”冯昌和古伟成顿时愣在原地，恰好走过来的徐宇池等人闻言也齐齐呆住。陈川擅长的是刀法，拳法只是他以前用来打熬身体的武技。徐宇池顿时间脑袋嗡嗡作响，心神一片空白。刚才虽然输给了陈川，但他还能安慰自己，那是因为陈川横练武技太强。等自己的刀法突破到圆满境，或者向家族求来一门三星武技，苦练掌握后。未尝没可能破掉陈川的横练武技，而陈川擅长防御，攻击却不强势。只要能破除他的横练武技，要击败陈川易如反掌。谁曾想，这一切都是他自以为是、一厢情愿的想法。陈川根本不是他以为的攻击不够强势，而是人家压根就没动用擅长的兵器。现在看来，陈川在刚才的比武中何止没动用全力，根本就是在玩耍。即便如此，他依旧输了。徐宇池这一刻深深体会到了世界的恶意，自己和陈川之前的差距远远比他以为的还要悬殊。这让从小到大都自认为冠绝同龄人的徐宇池受到了巨大的冲击。田喜斌和唐玉几人也都满脸错愕，张大嘴巴说不出话来。足足过了好一会，冯昌最先回过神来，愕然看向董海洋。陈川擅长刀法，刚才你怎么不说？咦，我没说吗？董海洋摸了摸下巴，打个哈哈。那可能是我忘记了，忘记你个毛线！这个老硬币。冯昌气得胸闷，太瞧不起人了。明明擅长刀法，却用拳法来比武，这是完全没把他们安阳大学放在眼里。冯昌还带开口。可眼角余光瞥见脸色灰败的徐宇池，到嘴的话顿时又咽了回去。还能说什么？陈川确实有瞧不起人的资格，他只用拳法都打得徐宇池招架不住，换做刀法，只怕徐宇池输得更惨。到时安阳大学只会更加丢脸。再者，武者圈子本就是强者至上，弱肉强食，技不如人，还有什么好说的？想到这里，冯昌意兴阑珊地叹了口气，不再多说。一旁的古伟成见状，不由暗暗庆幸，还好李浩翔他们迟到了，不然换做他们上去和陈川比武，只怕也要输得很惨。到时，方舟大学也要和安阳大学一样丢尽脸面。正当古伟成庆幸之际，门口方向却传来一阵喧哗。古伟成转头望去，却是李浩翔等人终于来了。只是让他错愕的是，一行人垂头丧气的，单昌元还昏迷不醒，被两个学生搀扶着。就连李浩翔也脸色发白，看上去像是受了伤的样子。发生什么事了？古伟成连忙上前询问，面上露出恼火之色：“谁把你们打成这样子的？”虽然不满学生迟到，但毕竟是自家学生，古伟成绝不允许有人无故伤害他们。可这话一出，李浩翔等人顿时面露尴尬。讪讪无言，郑瑞雄偷偷看了一眼不远处的陈川，这个小动作被古伟成看在眼里，他心中顿时升起一个不好的猜测，连忙瞪向郑瑞雄，喝道：“到底发生什么事了？还不快说！”郑瑞雄缩了缩脑袋，知道逃不过去了，只好低声述说起来。听罢，古伟成差点忍不住给郑瑞雄一脚。平日里在自家学校作威作福就算了，到了别人地盘还不收起性子，这下好了，踢到铁板了，在人家门口被收拾了一顿，简直丢脸丢到家了。回想起刚才的庆幸，古伟成顿时觉得骚得慌。安阳大学好歹是在正式比武中败给陈川，输也输得体面，可自家学生却是在大门口就打得落花流水。关键还是自己主动找的茬，无疑更加丢脸。一旁的冯昌将事情由来始终听得分明，看着古伟成黑得如同锅底一样的脸色，他原本郁闷的心情顿时畅快了许多。经过这么一个插曲，古伟成也没和继续和海安大学交流比武的心思了，还交流个屁！都没进人家学校大门就被打得落花流水，在上场比武也是落败丢人的下场，还不如给自己多留点颜面。如坐针毯的待了一会后。古伟成便带着学生匆匆忙忙离开了。方舟大学这一走，安阳大学师生也坐不住了，不一会也告辞离开。送走两个学校的师生，董海洋只觉扬眉吐气，心情舒畅，脸上终于控制不住的堆满笑容。让这些家伙来使用鼻孔看人，瞧不起人！这下可好，输得灰溜溜走人，真是痛快。相比董海洋的快意，陈川则表现得十分平静。超凡境武者，他都干掉过不止一个。
击败几个武者学生，实在没什么值得骄傲的。要不是不好拒绝，他都不打算来参加这种交流比武。开始连动都动不了的情况，眼下的情形已经很好了，顶多让他的战力削弱一两成，对付刀豪想必足够了。看着缓缓走来的刀豪，陈川眼中燃起熊熊战意，被压制这么久，总算可以反击了。深吸口气，陈川猛然闪身掠前，下一秒，短促的刀鸣声在空荡荡的大街上炸响。陈川和刀豪以强对强，以尖对尖，转眼便厮杀成一团。体质属性超过一百点以后。陈川的体魄强度已然达到一个十分惊人的地步，再加上真武境的六龙锁灵功，即便是六级下位的超凡劲武者，也已经难以伤到他。也就是有刀势的加成，刀豪才能凭借圆满劲阳极刀勉强破开陈川的防御。但也仅仅如此，顶多给他造成一点小伤。这点伤势丝毫没被陈川放在眼里，他完全放弃防御，一门心思发起猛烈的攻势。突破到圆满劲后，千叠重浪叠加攻击的次数也随之增加到六次。六重精通劲阳极刀的每一击，论威力已然比刀豪圆满劲阳极刀还要强出一筹。刀豪可没有陈川的强悍防御力，一旦被击中，立刻就要受伤不轻。要不是每每陈川即将击中之际，都被他用刀势震慑心神，而后迅速闪躲，这回他早就变成一具尸体了。可这种招式并非时时刻刻都管用。又一次被刀势震慑心神时，陈川猛地用力一咬舌尖，剧痛瞬间让他摆脱震慑，清醒过来。他眼神一凝，厉喝一声，继续挥刀斩落。当时就听“嗤”的一声，仿佛布帛撕裂的闷响，刀豪胸前瞬间多出一道触目惊心的焦黑伤口，没有鲜血喷溅，血液在离体的刹那就被阳极刀蕴含的高温蒸发。伤口皮肉也被高温灼烧的焦黑一片，惨不忍睹。受此重击，刀豪身手明显迟滞了不少。趁你病要你命，陈川毫不犹豫继续迎头杀上，攻势越发凶猛。数分钟后，拼着胸口挨了一刀，陈川看都不看一眼，面色冰冷的横刀狠狠斩出，嗤！一颗硕大的头颅冲天飞起，嫣红血液从断井中泉涌般喷出，无头尸身摇晃了几下，而后向前倾倒，砰的一声砸在地面上。刀豪，败亡！看着地上的尸体，陈川长舒口气，面上浮现发自内心的欣喜笑容。时隔一个多月，总算干掉这个家伙了。回想起当初被刀豪一个照面击杀的情景，陈川不禁一阵感慨。数秒后，地上的尸体开始崩解，化作无数光粒漂浮向上，在陈川面前虚空中凝聚出一行文字：“通关天刀幻境第三关历练，领悟刀势。”果然是刀势。陈川心中狂喜，果然和他猜测的一样。他对刀势眼热已久，如今总算得到这门技巧了。没有犹豫，陈川当即伸手触碰下面前的文字，文字无声无息粉碎，重新化作光粒，朝着他飞来，没入眉心之中。刹那间，陈川脑海中多出无数关于刀式的信息，和武技详细的描述不同。这些信息是一种玄之又玄的感悟，说不清道不明。但陈川偏偏能够理解。他睁开眼睛，缓缓举起手中的钢刀，随着他的动作，一股凌厉逼人的气势陡然自他身上升腾而起。此时此刻的他，就像一把寒光闪闪的绝世神兵，透着令人心悸的锋锐气息。这便是刀式。这一刻，陈川已然领悟了这项使刀之人梦寐以求的技巧。好一会，陈川才从这种玄之又玄的感觉中回过神来。他换出个人面板看去，刀势并没有出现在面板上，但精神属性却一瞬间暴涨了足足十点，直接让精神属性突破一百大关，达到一百零一点。陈川啧啧称奇，不愧是精神压制类的能力，一下子增加了那么多精神属性。如此一来，原本数值最低的精神属性一下子成了第二高的属性，仅次于一百零四点的体质。四维属性总值也增加到三百八十九点了，还差十一点就能达到五级满值。陈川估算了下，只要阳极刀或穿云龙吟任何一门武技突破到大成境，应该就能将属性提升至极限。他看向前方的雾气，没有人影出现，只有三关历练吗？陈川有些遗憾，第三关历练奖励就是刀式，这要有第四关、第五关，奖励又该如何丰厚？正可惜着，面前景色突然一阵模糊。等视野再度恢复清晰之际，陈川已经睁开眼回到客厅之中。他突然感觉掌心有些异样，低头看去，发现天刀玉佩已然化作粉末，通关了就会消失吗？陈川抿了抿嘴，将粉末擦拭干净，可惜以后就少了一个修炼武技的渠道了。好在他还有异象熏炉，修炼效率虽然比不上天刀幻境。但也比正常修炼好上许多。我记得还有一颗用过的幸运骰子。陈川打开空间背包看了一眼，很快找到目标。他如今手上一共有两个幸运骰子，一颗完整还未使用过，另一颗却已经用过一次，还剩四点耐久度。他想了想，准备将这颗用过的幸运骰子用掉。距离武道虚境开放还剩五天时间，想在这期间将阳极刀提升一千五百多点，熟练度有些难度。不过用幸运骰子和异象熏炉配合就很轻松了。心中有了计较，陈川没有耽搁，立刻使用幸运骰子，然后取出异象熏炉，抓紧时间修炼。深夜，距离白金市七十多公里外的一个卫星小镇，这里远没有白金市繁华。一到夜晚，居民就早早上床休息。夜色下的小镇一片寂静，一栋占地宽敞的别墅内，客厅点着昏黄的油灯，暗淡的光芒照亮角落里堆积着的几具尸体。这是别墅原本的主人，只是一群凶恶的外来者杀死了他们，将别墅据为己有。此时此刻，客厅的家具早已被清空，就连昂贵的羊皮地毯也被丢到其他房间。空荡荡的客厅木质地板上，用鲜血绘制出一个诡异的法阵。数十个身披黑袍的人影围在法阵四周，将客厅挤得满满当当。人虽多，却没有人开口说话，只是静静站立着。客厅除了轻微的呼吸声外，死寂一片。
。过了有十多分钟，一个似乎是领头者的黑袍人才缓缓开口，打破沉默：“时间到了，魏延，把东西拿出来吧。”站在一旁的男子迟疑了片刻，从黑袍里缓缓掏出一个瓶子，透明的玻璃瓶子只有拇指大小，里面盛装着少量宛若星辰般闪闪发光的粉末，在昏暗的客厅中显得极为吸引人眼球。男子取出瓶子的瞬间，就有不少黑袍人下意识望过去，即便是袍帽和昏暗的光芒，也掩饰不住他们眼中热切和贪婪的光芒。领头黑袍人呼吸也略微加重了些，不过很快就克制下来，恢复如常。他看了眼迟疑不决的男子，面上泛起一抹嗤笑。事到如今，你还在犹豫什么？你们魔渊之眼在白金市的势力几乎被连根拔起，只剩你和你手下的十多号人，就算还拿着虚空星辰，也没有用武之地。这东西只有在我们手中才能发挥作用。你不就是考虑到这一点才来寻求我们帮助的吗？不是寻求帮助，而是合作。男子皱眉纠正了一句，心中却暗暗叹了口气。都怪那个该死的暗压，要不是他给防卫兵团提供情报。防卫兵团也不会顺藤摸瓜端掉了他们组织在白金市的据点，自己也不用和施予者这群与尸体为伍的疯子合作。听了男子的话，领头黑袍人也不在意，漠然道：“行，就当是合作。”男子一咬牙，将盛装着虚空星辰的瓶子递了过去，记住你们的承诺，开启空间通道后要帮我们干掉暗压，没问题。黑袍人脸上露出阴恻恻的笑容。空间通道一旦开启，失灵一族降临，整个白金市都会成为我们的囊中之物，到时暗压就算再能躲，也肯定会被我们找出来。听说暗压实力强横，杀了他之后，交给失灵一族那些大人。或许能炼制出一具品质不错的明武者。呵呵，听着黑袍人阴冷的低笑声，男子顿时一阵不寒而栗。暗骂施予者的人果然都是一群疯子。不过转念想到暗压死后尸体都要被炼成怪物为异族效力，他又觉得异常解恨快意。好了，把虚空星辰给我吧。黑袍人伸出手，男子有些肉疼的递过瓶子。这些虚空星辰可是他们组织费了大量心血，好不容易才收集到的。其中一部分被高红用在了降临仪式上，可惜因为暗压中途插手，导致功败垂成。原本剩下这些还足够举行一次降临仪式，可魔渊之眼如今算上他只剩十几号人，防卫兵团又在竭力追杀他们，根本没能力再进行一次降临仪式，只能便宜施予者这群疯子了。想到这里，男子对暗压的痛恨又加深了几分。黑袍人没有理会男子，注意力全都在瓶子里的虚空星辰上，他目光灼热的端详了片刻，旋即拔掉瓶塞，小心翼翼的将虚空星辰均匀的洒在法阵上。做完这一切，黑袍人做了个手势，四周立刻有五个身着黑袍男子跃重而出，取出匕首高高举起，而后猛地扎向自己心口，吃。利刃刺入血肉的闷声响起，五人闷哼一声，徐徐瘫倒在地板上，很快失去了声息，脸庞上犹自定格着狂热的笑容。同为堕落者，男子看着这一幕，也不禁有些头皮发麻。真是一群疯子！他忍不住又暗骂了一句。就在这时，地上几具尸体突然扭动起来，无数恶心的肉芽从尸体上延展而出，彼此交织缠绕，以惊人的速度相互融合。仅仅过了十多秒，五具尸体就化作一团肉山似的巨型肉块。昏暗的灯光下，巨型肉块如同心脏般有规律的收缩和膨胀，给人的感觉就好像是活着的生物。成了，黑袍人满脸兴奋，看着巨型肉块的眼神就好像在看着某种宝物。血肉之门雏形已成，接下来只要等它成长起来，就能充当空间通道的载体。还要多久？男子有些嫌弃的看了一眼巨型肉块，强忍恶心问道：“最多七天时间。”黑袍人神色狂热。七天之后，这座小镇就会成为失灵帝国征服之路的第一站。姓名：陈川，等级：五，属性：力量100体质104敏捷94精神102自律点： 900武技。阳极刀大成幺零二八千，穿云龙吟精通二七二三五千，千蝶重浪圆满幺八幺二五千，六龙锁灵功真武，闪雷诀真武，绝影刀法真武，如影随形真武，运气术奔雷拳真武，鲸吞呼吸法圆满。看着面板上的数据，陈川长舒口气，花了四天时间，总算将阳极刀提升到大成境界，四维属性总值也达到了极限的四百点。不过，按照陈川的估计，大成境阳极刀至少能带来14 15点属性，可最终增加的却只有11点，剩下的部分属性点不知道哪里去了。按照董老师的说法，开启命锁前，四维属性总值极限就是400点，之后无论用什么方式都无法提升。开启命锁后，这部分属性点不知道会不会返还。思索片刻无果，陈川暂时将这个疑惑抛到脑后，一切等开启命锁后就知道了。以我现在的实力，就算不动用气种爆发，对付六级中位的超凡境武者应该也不成问题。大成境千叠重浪足以同时叠加六次攻击。以六重真武士的威力，秒杀六级下位武者，简直不要太简单。即便是六级中位武者，挨上一击不死也要重伤。不过这招消耗巨大，即便以陈川高达104点的体质，用上一回也要耗去大半体力，短时间内是不可能连续动用第二次了。气种也酝酿了将近一个月，爆发出来的话，七级以下应该没人是我的对手。还有生能药剂，陈川眸光微闪，根据他了解到的情报，武道虚境里任何兵器异宝都无法使用，唯一能依靠的就只有武者本身。至于没有兵器怎么战斗，这一点倒没有提及。还好气种属于我自身的一部分，只要气种爆发还能施展，陈川就没什么好担心的。接下来就是等明天的武道虚境开放了。陈川看向窗外的夜景，目光幽邃。隔天一早，吃过早饭，陈川便出门赶往市中心。申请武道虚境挑战的地点就在防卫军团本部。
。陈川此前就已经在武者之家上报过名，出示身份证后，顺利通过门口的盘查，进入防卫军团本部。看着来来往往的士兵和武者，陈川暗暗一笑，这其实不是他第一次进入防卫兵团本部。就在几个月前，他才偷偷潜入过这里，给防卫兵团传递了魔渊之眼据点的情报，也因此对这个地方不算陌生。进行历练挑战的地点在本部北边一栋大厦里，靠着还算清晰的记忆，陈川很快找到了那栋大厦。走进大门，迎面就是宽敞明亮的大厅，前台还有身着直装、容貌靓丽的女孩在值守着。瞧见陈川走进来，女孩微微一怔，连忙道：“抱歉，先生，这里是进行命锁历练的地方，今天不接待外客。”陈川笑了笑道：“我就是来进行命锁历练。”女孩虽然经过专业训练，但听到这话也忍不住露出错愕之色。面前这个男生看起来也就是二十岁出头的年纪，这么年轻就来参加命锁挑战，开玩笑吧？然而，在陈川出示身份证，他在系统上查询后，发现居然是真的。女孩顿时满心惊愕，回过神来，她拿出一个生命能量探测仪出来，解释道：“陈先生，麻烦你测试一下，这倒不是针对陈川，而是联邦规定，每个申请参加命锁挑战的武者都必须进行测试，只有生命能量等级达到五级巅峰的人才被允许参加命锁挑战。这么做是为了避免资源浪费。”陈川早就知道这点，闻言点点头，伸手按在探测仪上，滴的一声，探测仪显示屏上弹出一个数字来，四百。女孩顿时倒吸口气。竟然真的是五级巅峰武者，而且四维属性总值还是极限的四百点，难以置信。女孩抬头震惊地看向陈川，一时间张大嘴巴说不出话来。二十岁出头的五级巅峰武者，这人究竟是什么来路？这要是通过了命锁历练，成功开启命锁晋升超凡，那可就是白金市最年轻的超凡晋武者了。等等，女孩忽然反应过来，陈川这名字怎么听起来这么熟悉？再仔细一回想，不就是不久前带领学校在大学武道交流赛上夺冠的那个武道天才吗？据说还是白金市唯一一个五级武者学生。现在竟然就突破到五级巅峰来参加命锁挑战了，女孩心中震惊，有种认知被刷新了的感觉。有问题吗？陈川问道。没，没问题。女孩惊醒过来，连忙将证件递回给陈川，又取出一块铜牌递给他，随后一指右侧走廊，走廊直走，尽头的房间就是参加历练的地点。谢谢。陈川朝女孩微微一笑，随后转身朝走廊走去，目送陈川身形消失在走廊入口，女孩才回过神来，脸上浮现一丝红晕。长得帅，还年轻，天赋又好，还很温柔。妈耶，这是哪里来的白马王子？来到走廊尽头，陈川推门而入，映入眼帘的是一个宽敞明亮的房间内。房间很大，起码有三百多平米，说是大厅也为不过。四周摆放着许多沙发和茶几，上面还有茶水点心。乍一看就像是某些会所俱乐部的休息室，根本不像是进行命锁历练的场所。不过陈川很快就想明白，来参加命锁历练的都是五级巅峰武者，未来的超凡境强者。对于这些人，防卫兵团自然不敢怠慢。此时此刻，房间内已有三十多人，男女都有，绝大多数人看上去都是三四十岁的年纪。岁数最大的一个，甚至已经头发花白，估摸着应该有五六十岁了，只是面色红润，皮肤紧实，看着不显老。最小的一个看模样也有二十七八岁。陈川的年龄在这些人中无疑是鹤立鸡群，也因此，他一走进房间，看清他年轻的有些过分的面庞后，所有人都不禁怔了怔，露出古怪无比的神情。这么年轻的小伙子也是来参加命锁历练的，不会是走错房间了吧？应该不是，大堂那里不是有工作人员守着吗？可是这也太年轻了吧，最多二十二三岁，生面孔啊！陈川装作什么都没。有听到的样子，随便找了个座位坐下，静待历练开始。然而刚坐下没多久，旁边一个青年突然凑了过来，面带好奇的问道：“兄弟，你真的是来参加命锁历练的？”陈川转头看向说话的人，对方年纪大约二十七八岁，是房间里除了他以外最年轻的武者。从穿着打扮来看，家境应该很不错。陈川随口问道：“有什么问题吗？”问题大了去了。青年夸张的咧了咧嘴：“看你这模样，最多才二十岁吧？这么年轻就来参加命锁历练，换谁都会觉得有问题，好吧？在武者圈子里。”三十岁前能成为超凡境武者的，就已经能称得上天才。如果是二十八岁之前成就超凡境，那用绝世天才来形容都不为过。白金市至今为止超凡境武者的最年轻记录也才二十六岁，而看陈川的年纪，貌似还不到二十五岁。他要是成了超凡境武者，那岂不是破了白金市的记录？青年很怀疑陈川生命能量等级究竟是不是五级巅峰。不过转念一想，参加命锁历练的武者都要先通过生命能量探测仪，这方面可做不了假。陈川看了青年一眼，也不多解释，淡淡说道。我确实是来参加命锁历练的。那我冒昧问一句，你今年多大？二十二。青年一阵无语，这比他预想的二十五岁还要低得多。这个年龄还是大学生吧？不知道是哪所大学的。陈川有些无奈，旁边这家伙简直自来熟，而且嘴碎。从他坐下开始就一直问着问呢、啊，碎碎念到现在。偏偏这家伙还没什么恶意，看得出纯粹是出于好奇心才发问，让人怀疑这家伙是不是把命锁历练当成了认识新朋友的聚会。对了，差点忘了自我介绍，我叫谭朗，你叫什么名字？谭朗笑呵呵地说道：“陈川，陈川。”谭朗疑惑地摸了摸下巴，这名字听得很耳熟啊。话说你的模样看起来也有点眼熟，我是不是在哪里见过你？回想数秒后，谭朗蓦地瞪大眼睛，直瞪瞪地看着陈川：“你是陈川，那个带领海岸大学夺得大学武道交流赛冠军的陈川，对不对？”
，难怪我看你这么眼熟。”谭朗脸上露出兴奋的笑容，难怪这么年轻就来参加命所历练，感情是近来名声鹊起的武道新星。得知陈川身份后，谭朗笑容越发热情，正想再套几句近乎，一阵脚步声忽然响起，打断了他的话语。谭朗转头望去，就见一群人大步流星的走进房间，为首的是两个穿着长衫的中年人，一黑一白。浑身上下俱都透着精悍干练的气质，一群人来到房间中间站定。白山中年人环视一圈，沉声道：“各位久等了，我是负责主持本次命所历练的屈川。”黑山中年人紧跟着说道：“我叫齐同和，也是本次命所历练的主持者之一。接下来由我们的工作人员向大家讲解命所历练的规则。”齐同和话音落下，就有一个工作人员站了出来，开始讲解规则。其实内容也就是那些，无外乎命所历练的难度和通过后的洗礼。历练根据难度不同，由高到低依次划分圆、天、地、人四级。难度等级越高，通过历练后得到的洗礼强度越高，武者能得到的增益就越多。除了开启命锁外，还能额外提升属性点。而来参加命锁历练的武者，事前都已经详细了解过相应的规则，这回的讲解不过是例行公事而已。等工作人员结束讲解后，屈川徐徐说道：“命锁历练按照难度由低到高依次进行，各位可以自行选择难度。不过我以过来人的身份奉劝各位一句，量力而行，千万不要好高骛远，选择与自己实力不匹配的高难度。”这话一出，在场武者纷纷神色一肃。每个武者一生中只能有五次进入武道虚境开启命锁的机会，一旦全部用完，还无法晋升超凡者，那这辈子基本与超凡境无缘。或许有人会说，不是还可以通过直面死亡的方式来开启命锁吗？可仔细想想就知道了，连相对容易的命锁历练都通不过，还指望能通过难度更高的直面死亡方式来开启命锁？所以每一次命锁历练的机会都格外珍贵，没有人会冒冒然浪费。各位在前台登记的时候，应该都拿到一块铜牌了吧？屈川环顾一圈，见众人纷纷点头，便继续说道：“那么接下来开始人级难度的命锁历练。”参加历练的武者，请握紧铜牌，闭上眼睛，静心凝神。屈川话音刚落，房间里立刻就有二十多人闭上眼睛，握紧了铜牌。这些人岁数普遍较大，其中就包括了陈川刚才看到的那个头发花白的老者。除此之外，最年轻的一个也有四十多岁。陈川看在眼里，也不惊讶。根据联邦官方统计数据，成功开启命锁的武者中，超过九成都是通过的人级难度，剩下一成中，大部分都是通过的地级难度，只有极少数天才能通过天级难度。而这样的人，整个白金市一年都出不了一个。至于最高的原级难度，自武道纪元开始以来，还从没有人通过，以至于在许多武者眼中，原级难度更像是一种象征性的难度等级符号，根本没有任何实际意义。最高的原级难度历练有多难通过，由此可见一斑。事实上，要不是陈川掌握了多种高星级武技，还有运气术作为底牌，他估计也不会选择原级难度。谭朗正准备闭上眼睛，眼角余光却瞥见陈川在悠然环目四顾，忍不住疑惑道：“你怎么还不做准备？”陈川看了他一眼，说道：“什么准备？不是要开始人级难度的命锁历练了吗？”你怎么还不准备？谁说我要参加人级难度了？谭朗闻言顿时愕然。不是人级难度的话，难不成你还打算挑战地级难度？谭朗越发百思不得其解，这人到底是来干什么的？挑战地级难度的命锁历练，他有那个实力吗？不是谭朗看不起人，实在是陈川太年轻了。二十二岁的武者能达到五级巅峰就已经很出色，很让人惊叹了。再想指望他四维属性总值达到极限，就有些痴心妄想了。所以陈川的四维属性总值估计离极限还差着不少，五级造诣估计也够呛。这样的实力，挑战人级难度命锁历练还勉勉强强，再高的难度等级，那是想都不用想，根本不可能通过，只会白白浪费一次珍贵的命锁历练机会。谭朗越想越是困惑，还待多问几句，房间内的情形却突然有了变化，一股奇异的波动迅速扩散开来，顷刻间便传遍整个房间。那些攥紧铜牌、闭上眼睛的御兽师身体猛然放松下来。谭朗见状，连忙闭上眼睛。没过几秒，他的身体也放松了下来，仿佛睡着了似的，靠在沙发上。陈川顿时了然，谭朗已经进入了武道虚境里。武道虚境开启命锁之所以更加安全，便是因为武者不是以肉身进入武道虚境，而是以灵魂形态进入。即便在武道虚境中受了伤，乃至死亡，也不会影响到现实中的身体。值得一提的是，武道虚境的真正入口，据说在联邦首都启星市里。众人刚才得到的铜牌，实则只是远程连接武道虚境的一件道具，或者也可以称作钥匙。利用铜牌，武者们即便远在万里之外，也能连接上武道虚境，而后以灵魂形态进入其中。命锁历练很快开始。屈川取出一颗圆球状水晶，探手往上面一抹，水晶表面顿时散发出氤氲的光芒。在上方虚空处飞快形成一面巨大无比的光屏，光屏上面被分割成一个个小区间，画面赫然是武者们参加命锁历练的情形。陈川连忙定睛看去，董海洋曾经说过，武道虚境不属于通常意义上的次元位面，没有任何智慧生命，也没有完整的生态系统，甚至连环境都不是固定的。而事实也是如此，此刻呈现在画面上的便是各种各样的环境：原野、荒山、峡谷、河源、沙漠、森林等等，不一而足。武者们无一例外降临在环境的某个偏僻无人角落。陈川移动目光。专注放在其中一个画面上，那是一个年纪将近四十岁，脸上留着一道刀疤的大汉。他所在的地方是一片酷热荒凉的沙漠。睁开眼睛后，他立刻环目四顾，小心翼翼地观察周围环境。就在这时，面前虚空突然一阵扭曲，紧跟着缓缓浮现出一个数字：一千。
停顿几秒后，数字再次产生变化，瀑流倾泻似的飞快减少，眨眼间就变成九百。与此同时，刀疤大汉面前二十多米外的荒漠上，陡然凭空出现密密麻麻的人影。那些人影身着常见的制式战斗服，外表和正常人相差无几，唯独脸庞一片光滑，没有五官，甚至连个孔洞都见不到，就好像脸庞削平后贴上了一层皮似的，令人一看就打从心里涌起一阵寒意。他们右手还握着一柄锋利的钢刀，刀刃似乎经过哑光处理，黑漆漆的，不见半点光亮反射。显而易见，这些无面人就是命所历练的挑战内容啊！陈川目光扫了一眼出现的无面人目测约莫100恰好是上空数字减少的数值。换而言之，人级难度命所历练的通关条件应该是击杀一千名无面人。就在陈川思索之际，画面中已经爆发战斗，密密麻麻的无面人手持钢刀冲向刀疤大汉，顷刻间就将他包围的密不透风。无数锋利的刀刃从四面八方朝他劈落，凛冽冰寒的刀光几乎将他完全淹没。刀疤大汉似乎精善横练武技，站在原地连躲都不躲，任凭刀刃劈在身上，发出堵堵连声闷响。除了留下道道白痕外，连皮毛都没伤到。眼见无面人破不了自己的防御，刀疤大汉明显精神一振，大笑一声，挥刀劈出，瞬间将面前一个无面人枭首击毙。厮杀转眼进入了白热化。刀疤大汉实力不俗，四维属性总值就算达不到极限，也有380点往上。一身武技造诣也不算弱，刀法虽然平平无奇，但那门横练武技却称得上一句出色。相比之下，围攻他的无面人就要弱了许多。生命能量等级估摸着只有五级下位，武技造诣也属于同级武者的平均水准。悬殊的实力差距之下。这些无面人在刀疤大汉手下，往往连一个照面都支撑不过去，也因此刀疤大汉应付的还算轻松。与此同时，陈川还注意到，每当刀疤大汉干掉一个无面人，上空的数字便会减少一，同时荒漠上又会凭空出现一个无面人，二话不说挥刀杀向刀疤大汉，加入到围攻中。这也使得围攻刀疤大汉的无面人数量始终保持在100人。照这种情况下去，通关命锁历练似乎不是那么困难。然而陈川却不这么想，命锁历练要是有这么容易通过，白金市的超凡境武者也不会那么少了。果不其然，在数字减少到700以后，再次出现的无面人气息明显更加惊悍，生命能量等级也随之提升到了五级中位。刀疤大汉的压力顿时激增，额头开始出现汗水。随着时间流逝，五级下位的无面人已经全部战亡，围攻刀疤大汉的已然全部换成了五级中位的无面人。在干掉100多个五级中位的无面人后，刀疤大汉的横练承受能力终于达到了极限。伴随着“嗤”的一声细响，一个无面人在他身上留下了一道伤口，尽管只是微不足道的伤痕，比擦破皮也严重不了多少。但刀疤大汉却面色骤变，蚂蚁数量再多也无法击败一头钢铁巨人，却可以咬死一头大象。只因他们无法破开钢铁巨人的防御，却可以咬破大象的皮肤。以多咬死象，只要能破开防御，哪怕只是微不足道的伤害，积少成多下，也足以击杀猎物。完全防御有没有完全两个字，差异天渊之别。战况急转直下，在无面人汉不畏死的进攻下，短短七八分钟，刀疤大汉就已经遍体鳞伤。而就在此时，上空数字已锐减至四百，再次出现的无面人实力又拔高了一个层次。生命能量等级变成了五级上位，这对刀疤大汉来说无异于雪上加霜。苦苦支撑片刻后，他终于淹没在了无面人的刀刃下。房间里，刀疤大汉猛然睁开眼睛，满头大汗的坐直了身体，足足隔了好一会，他才缓过神来，面上露出沮丧之色，颓然靠在沙发上。在这之后，陆续又有十多个武者从武道虚境中退了出来，成功者满脸喜不自禁，失败者则愁眉丧气，无精打采。那个头发花白的老者睁开眼睛后，便瘫坐在沙发上，满脸呆滞颓然。估计这是他最后一次参加命所历练的机会。从今以后，他将彻底无缘超凡境。又过了十多分钟，最后一个参加命所历练的武者也出来了。人级难度命所历练就此结束。一共二十三位参加者，通过的却只有三位，连八分之一都没有。命所历练的难度由此可见一斑。恭喜三位，从今以后，三位便是我等同道中人了。曲川面带笑容的看着三个成功开启命所的武者，其余人也纷纷朝他们投去艳羡的目光。成为超凡境武者，便意味着踏入联邦精英阶层，无论走到哪里，都受人敬仰。防卫兵团、超凡组织、财团，几乎所有组织势力都会为你敞开大门。只要加入，立刻就会获得常人难以想象的丰厚薪酬和待遇。可以说，超凡境便是人上人的代名词。三位新进超凡境也都满面红光，露出抑制不住的欣喜笑容。齐同和则面色平静地看向其他人，不疾不徐地说道：“失败者也请不要灰心丧气，武者的道路并非一帆风顺，而是充满了无数荆棘险阻。还请各位调整好心态，继续努力修炼，下次再参加命所历练。现在结束历练的各位可以选择离开，也可以留下来继续观战。”十多个结束历练的武者对视一眼，绝大多数人都选择了留下来，毕竟他们今后还要继续参加命所历练，留在这里能多获得一些情报也好，说不定今后就能用上。只有几个似乎是最后一次参加命所历练的人，满脸失落的离开了。静候十多秒钟后，见没人再离开，齐同和陈生开口：“接下来进行地级难度的命所历练，要参加的人请握紧铜牌，做好进入准备。”话音落下，顿时就有十来人放松身体，靠在沙发上，闭上了眼睛。谭朗没能成功通过命所历练，心情正沮丧着。眼角余光突然瞥见陈川还老神在在的坐在沙发上，顿时瞪大眼睛，露出愕然神情。你不会也不参加地级难度的命所历练吧？陈川回头看向他，挑眉道
，有问题吗？问题大着去了。谭朗嘴角阵阵抽搐，这人究竟是来干嘛的？地级难度都不选，难不成是冲着天级难度来的？可他这个年龄，怎么看都不像有冲击天级难度的实力啊！谭朗越来越怀疑，陈川其实就是来走个过场，见识下命所历练的过程。可是为此浪费一次机会，未免有些奢侈了。这时，挑战地级难度的武者们已纷纷进入武道虚境，历练即将开始。见状，两人不再多说，连忙定睛看向半空中的光屏。参加地级难度的武者一共14个。光屏也被分割成14个画面，和人级难度是一样，参加者所在的环境都各不相同。除此之外，上空出现的数字也变成了 2,000 陈川目光落在其中一个平原环境的画面上，画面中是一个30岁出头、体格壮硕的大汉，身上带着一股精悍气息，给人一种实力不俗的感觉。福一睁开眼睛，大汉立刻抬头望向高空中的数字，而就在他目光所及的瞬间，数字猛地往下跳动，一瞬间的功夫就锐减至 1,800 与此同时，前方20多米外陡然出现漫山遍野的无面人，目测人数约莫200。恰好是数字减少的部分，战斗很快爆发， 2 0 0个无面人都是五级下位的实力水准，人数虽然比人级难度时多了一倍，但大汉也比之前的刀疤大汉明显要强出不止一筹，应付起来颇为轻松。大汉明显精善于身法，整个人几乎化作一团残影，在人群中腾挪闪跃，所过之处，无面人如割倒的稻草般纷纷毙命倒地。十多秒的功夫，无面人就被清空了一大片，而在此期间，上空的数字也不断锐减，新的无面人接连出现，悍然加入到围杀中。约莫四五分钟后，数字减少至 1,500 随后出现的无面人，生命能量等级一举提升到五级中位。大汉也不再像一开始那样游刃有余，神色渐渐变得凝重。又过了十多分钟，数字减少至 1,000 新出现的无面人实力再次暴涨，变成五级上位。大汉额头开始沁出汗水，他果断转变战斗方式，开始且战且退，凭借迅捷的身法将无面人拖成一条长长的队列，逐个击破以减少压力。而这种方式的效果也不错，一时间大汉压力锐减，又恢复到之前从容的状态。不过这种状态。只持续到了数字减少至500时，当五级巅峰的无面人相继出现时，大汉的身法已不足以甩开全部无面人。在四面八方都是敌人的情况下，只要被一两个无面人拖住步伐，用不了几秒就会陷入包围中。没过多久，数以百计的五级巅峰无面人就将大汉密不透风的包围。大汉如同身处于惊涛骇浪中的偏舟，尽管奋力挣扎反抗，但最后还是淹没在人潮中。密集的刀光随后撕裂他的身躯。呵，沙发上，大汉猛然惊醒，缓过神后，深深叹了口气，满脸沮丧。大汉是第一个退出武道虚境的参加者，随后的半小时内又陆续有人退出，最终14名参加者中，只有一人通过了命锁历练，成功晋级超凡，通关概率连十分之一都不到，着实低的感人。惯例的祝贺和劝勉过后，便是天级难度的命锁历练了。那么接下来进行天级难度的命锁历练，要参加的人请做好进入准备。屈川环顾一圈，说道，目光经过陈川身上时停顿了一瞬，眼中闪过一抹疑惑。此时此刻，房间里就剩三个武者还没参加历练，另外两个武者都已经开始闭上眼睛，准备进入虚境。唯独陈川还从容坐在原处，一点准备的打算都没有。如此怪异的举动，自然引来房间里其他人的大量。武者们纷纷看向陈川，神色古怪。屈川和齐同和对视一眼，颇为疑惑。不过两人旋即仿佛想到了什么，微不可察的摇摇头，将视线从陈川身上移开。谭朗看了陈川一眼，见他依旧无动于衷的坐着，忍不住一阵腹诽。看样子这家伙真的是来参观的，否则人、地、天三个难度的命锁历练都不参加，难不成还打算挑战最高难度等级的原级历练？那也太荒唐了。原级历练的难度远超前三个难度，联邦那么多天才，至今为止都没人能通过原级历练，遑论一个22岁的年轻武者了。在场的所有人中，陈川是看上去最年轻的一个，理所当然的也吸引了大量目光，不少人都在暗暗关注着他。此前陈川接连掠过人级与低级两个难度时，就已经有不少人暗暗疑惑，这回再见到他连天级难度都不打算参加，众人不由一阵错愕。三个难度都不参加，这是打算干嘛？过来参观的吗？总不会是挑战原级难度的吧？这个念头一浮现，所有人不约而同立刻否决了。根本不可能。要说天级难度的话，以陈川的年龄，也许还有那么一丝可能通过。毕竟这世上绝世天才这么多，兴许眼前这年轻人就是其中一个呢。前阵子不还出了个五级武者学生吗？可原级难度就太梦幻了，那压根就不是人力能够挑战成功的难度等级。联邦数百年来天才辈出，涌现出无数绝世天骄，可能通过原级难度的却一个都没有。甚至别说原级难度的，通过天级难度的都凤毛麟角。相比这个，过来参观见识世面的猜测还更靠谱点。真不懂现在的年轻人都在想什么。就是啊，别人都恨不得把一次历练机会掰成两次用，他倒好，随随便便就浪费掉一次，也不能这么说。知己知彼，百战不殆。先了解下历练的过程也不算错，我还是觉得太奢侈了。四周传来压低了声音的议论声。屈川与齐同和对视一眼，纷纷暗暗摇头。齐同和看向陈川的目光中隐隐闪过一抹不满，对这种浪费机会的行为，他很是看不惯。可惜他虽然是主持者，却无权智慧规定以外的参加者行为。只要参加者不违反规定，他也不能指责对方为什么报名命所历练却不参加。陈川自然察觉到了周围人的视线和议论，可他没有解释的打算，全当无事。片刻后。
，天极难度命锁历练开始，人数减少后，光凭分隔处的画面也大了不少，看起来更加清晰。画面中悬浮在上空的数字已变成三千，和之前两个难度一样，最先出现的无面人都是五级下位，一直到数字减少到两千二百时，无面人的实力才提升至五级中位。挑战天极难度的两个武者实力都很强横，没有足够实力的人也不敢挑战天极难度。两人的四维属性总值明显都达到了五级极限，并且施展的武技也都不是一星的大众武技，至少都有二星等级。五级中位的无面人，在他们手下都走不过一个回合。可即便如此，当数字减少到 1,400 无面人实力提升至五级上位时，两人依旧不免露出吃力的迹象。三百个汉不畏死的五级上位无面人，将他们包围在中间，前仆后继的发起猛烈攻势。这场景看得房间里的武者背后发凉。不愧是天级历练，这难度简直吓人，怪不得通过天级历练的人那么少。这才第三关，这两人就已经要撑不住了。等五级巅峰的无面人出来，还怎么打？看这状况，估计悬了。正如众人议论的那般，当数字减少至600。五级巅峰的无面人开始出现后，两个参加者的形式肉眼可见的变得糟糕起来。无论是迅捷的身法，还是强悍的横练，在每时每刻人数保持在三百的五级巅峰无面人包围下，都显得如此无力。看着画面中已经被无面人淹没的两个参加者，陈川忍不住暗暗感慨：足足三千个无面人，哪怕是分批出现，难度也足够令人倒吸口气了。寻常五级巅峰武者根本不可能通关，除非是达到五级极限且修炼有多门高境界高星级武技，其中至少包括一门三星武技的武者，这才有可能通过天级历练。换作在习得六龙锁灵功之前的陈川。也没有十足把握能通过天级历练，不知道原级力量是什么难度，五千个无面人，还是八千个？陈川眼中眸光闪动，数秒后，两个参加者从武道虚境里退了出来，两人神色俱都有些难看。不过在场其他人看向两人的目光却没有半点讥讽嘲笑，反而颇为佩服。事实上，能在天级历练中支撑到那种地步，已经足以骄傲和自豪了。以两人表现出来的实力，再修炼一段时间，未尝没有希望通过天级历练。即便最终依旧失败，转而挑战地级历练也绰绰有余。换而言之，这两人成就超凡境只是时间问题。通过的命锁历练难度等级越高，未来成就越大，这是整个武者圈子都公认的事实。历史上通过天级历练的武者，只要半途不夭折，最终都成为了北海区乃至联邦赫赫有名的武道强者。也因此，对这两个有希望通过天级历练的武者，屈川和齐同和都露出温和的笑容。慰藉劝勉了两人几句后，屈川才轻咳一声，朗声道：“那么，命锁历练到此就结束了。”各位，话还没说完，一个声音突然响起：“等等。”屈川浑然没料到会有人打断自己的话，愕然转头看去，发现说话的却是那个一直没参加考核的年轻人。他顿时皱了皱眉，旋即又松了开来，耐心问道：“有什么事吗？”其他人也纷纷看向陈川，露出疑惑和好奇的表情。面对众人各异的目光，陈川面色十分平静，说出来的话却让所有人齐齐愣住。命锁历练还没结束吧？不是还有一个难度吗？众人很快反应过来，顿时忍不住瞪大眼睛。听这话，这年轻人莫不是打算挑战原级难度？谭朗更是瞠目结舌，差点一句卧槽脱口而出。感情这兄弟之前一直没有动静，是憋着在这时候放大招啊？还真的是来挑战原级难度命锁历练的。屈川正神了好几秒，才回过神来，与齐同和对视一眼，均能看到彼此眼中的错愕与好笑。他们负责主持了这么多次命锁历练，还从没见过有人挑战原级历练。命锁历练有次数限制，没人愿意浪费宝贵的机会是一方面原因，另一方面也是因为原级历练根本不可能通过，挑战绝不可能达成的目标，无异于浪费自己的生命，浪费时间和精力。能走到这一步的武者，没有哪个是傻子，根本不会有人去尝试。所以这么多年来，原级历练几乎成了象征一样的存在。屈川和齐同和主持这么多次命锁历练，也从没询问过是否有参加者要挑战原级难度。事实上，也从没遇到过有人要挑战。这已然成了主持者与参加者双方都默认的一个事实。没想到今天竟然遇到了个例外。屈川不禁有些好笑，原以为这是个浪费命锁历练参加次数，跑来见识世面的混账家伙，没想到实际上却是个不知天高地厚的愣头青。这么一想，他心中原先升起的对陈川的丝丝不满，反倒烟消云散。无论如何，愣头青总比混账好一些。齐同和也一副哑然失笑的表情，显然想法和屈川差不多。四周众人同样纷纷失笑摇头。我说这年轻人准备干嘛呢？原来是想挑战最高难度，难怪之前一直没动静。这也太像天开了。原级历练是那么好过的吗？那根本不是好不好过的问题，压根就没可能通过。我说年轻人，你是没听说过原级历练有多么难吗？谭朗这时也回过神来，走到陈川身旁，低声道：“兄弟，听我一句劝，别做白日梦了。原级难度那是能挑战得了的吗？”再给你四五年时间也没用，还是赶紧离开吧，别浪费那两位大人的时间了。万一他们生起气来，你也没好果子吃。然而陈川闻言，却只是面色平静的摇头，目光直视屈川和齐同和。我的要求应该没违反防卫兵团的规定吧？屈川和齐同和互望一眼，对视几秒后，后者微不可察的点点头。于是屈川轻咳一声，摇头道：“当然没有，既然你要挑战，那就让你挑战吧。”他们两人好歹是超凡境武者，犯不着和一个愣头青后辈计较。既然对方执意要挑战原级历练，那就让他去吧，全当一个小乐子好了。等见识过原级历练后，这年轻人就会明白，这世上有些事情不是仅凭一股蛮劲就能成功的。周围众人也都露出一副看好戏的表情。
唯独谭朗无奈的翻了个白眼。明明这兄弟看着一副精明沉稳的模样，可做起事来却犟得很，根本不听人劝。陈川也不在意其他人的目光，径直回到沙发上坐下，握紧了手中的铜牌，闭上了眼睛。屈川看向旁边的工作人员，随口问道：“这年轻人叫什么名字？”被问话的工作人员翻了翻手中的名单，很快回答道：“他叫陈川。”话音落下，屈川不由一怔，其瞳和神色也猛地顿住，四周众人同样神色一致。陈川这个名字仿佛带着某种魔力，让原本还有些热闹的房间刹那间安静下来。鸦雀无声，足足过了好几秒，屈川才猛地醒过神来，瞪大眼睛问道：“你说他叫什么？”陈陈川。那工作人员只是个普通人，并不知道“陈川”这两个字意味着什么。看到四周众人和两位大人的反应，还以为是自己犯了什么错，说话都结巴了起来。然而，屈川已顾不上理会他，而是豁然扭头看向沙发上的陈川，愕然问道：“你就是海安大学的陈川？”陈川睁开眼，平静地看了他一眼，坦然道：“我的确就读于海安大学，即便已经有所预料，但听到眼前之人亲口承认。”在场众人还是露出吃惊无比的表情，感情这年轻人就是近来传的沸沸扬扬的武道新星,星啊！顿时间，众人看向陈川的眼神变了，不再是刚才那种看着愣头青的目光，而是带着惊叹。海安大学与安阳大学、方舟大学的交流比武，早已在武者之家上传开了。陈川一人击败两所大学王牌学生的事情，也早已为人所津津乐道。要知道，安阳大学可是北海区排名前三，安阳市排名第一的强校，其学校首席徐宇池更是安阳市赫赫有名的武道天才，还曾经在正面决斗中击败过一个五级巅峰武者。而就是这样的天才，却被比武切磋中被陈川轻松击败。据说全城连陈川的皮毛都没伤到。这件事传扬开后，许多人都纷纷猜测，陈川的真实实力早已达到五级极限，战斗力远超寻常五级巅峰武者。难怪敢挑战最高难度的命锁历练。啧啧，我说怎么会有这么年轻的武者来参加命锁历练？没想到能在这里看到传闻中的武道天才。议论声此起彼伏。一旁的谭朗疑惑的挠了挠脑袋，他并不知道陈川击败安阳和方舟两所大学的事情。只知道陈川是白金市仅有的五级武者学生，因此对众人对陈川的推崇颇为不解。五级武者学生是十分罕见，可挑战人级历练都有难度，遑论天级历练了。疑惑之下，谭朗偷偷向旁边一个武者请教。等到听闻原因后，他看向陈川的眼神顿时也变得惊为天人。乖乖，陈川居然已经达到了五级极限，这也太妖孽了吧！确认陈川的身份后，屈川和其同和原本的不以为然顿时荡然无存，面上齐齐闪过恍然之色。在他们看来，以陈川的天赋，通关天级历练是迟早的事。只是现在的陈川还需要沉淀和打磨，需要时间将天赋转化为实力，否则以他现在的实力，顶多通关地级历练，天级历练还有些勉强。所以两人下意识就以为陈川这次来参加命锁历练是为了以后挑战天级历练做准备。至于选择原级历练，估计是年轻人的好奇心在作祟。反正对陈川这种天才来说，浪费一次历练机会算不上什么。同样是来走过场长长见识，可天才和愣头青给人的观感却截然不同。前者是胸有成竹的预备实践，后者是不知天高地厚的狂妄。差距鲜明。可，屈川轻咳一声，打断众人的交谈。他看向陈川，面带微笑道：“陈川，你可以开始准备了。”言语神态比刚才不知温和了多少。四周众人对此也觉得十分正常，毕竟人家的天赋和前途摆在那里。别说屈川和齐同和了，他们都想上前和陈川拉拉关系，套套近乎了，指不定将来就能抱上一条大腿。看着众人与刚才截然不同的态度，谭朗这才深深体会到陈川这个名字的含金量。看向陈川的目光顿时充满了艳羡，这才是真正的天才啊！陈川没有在意四周众人的表现。面色平静地闭上眼睛，下一秒，一股奇异的波动陡然笼罩他浑身上下。陈川只觉意识一阵模糊，等恢复清醒，睁开眼睛后，却发现自己已身处在一条破旧荒凉的街道上。街道地面由整齐的暗红色石板铺就而成，只是绝大多数石板都已经开裂，不少地方还露出石坑，里面积满了肮脏的黑水。两侧房屋同样破破烂烂，龟裂的外墙爬满了青藤。街道上还下着小雨，越发显得这里残破败落。陈川打量了几秒，就收回视线，抬头看向上空，一个数字清晰地映入眼帘：一万。与此同时，房间里的众人也看到了数字，纷纷倒吸一口气。不是吧，一万，这怎么可能通关得了？就是，怕是超凡境武者来了也不一定能通关。啧啧，怪不得那么多年没人能成功通过原级历练，这根本不是五级武者能应付得了的。众人纷纷咋舌，一万名无面人，即便其中只有两千个是五级巅峰，那也是个恐怖的庞大数量。超凡境武者看到了都要头皮发麻，难度一下子提升这么多的吗？陈川啧了，生，这要是换做领悟刀是之前进来。他估计够呛能通过这次历练。正感叹之际，大量无面人突然从四周的房屋顶端凭空出现，纵身跃下，挥刀朝他杀来。转眼间，陈川就被密密麻麻的无面人包围，目测人数约莫在五百左右。同一时间存在的无面人数量也增加到五百人了。陈川眼中幽光闪过，蓦地仰天一阵长啸，声波四化实体，微微一滞后，如海啸般四象爆出，所过之处，雨水被音波一阻，涟漪般四象荡开。而正朝陈川冲杀而来的无面人身形齐齐一致，下一秒身体不由自主向后弹出，砰砰砰撞在街道两侧的房屋上，顿时间轰鸣大作，血雾混着飞沙走尘蹦散开来。等到尘土散开。
，街道上已然多出无数七窍流血、脸庞扭曲的尸体。五百个武级下位的无面人，仅一瞬间就全军覆没，尽数毙命。房间里一片死寂，所有人呆呆看着这一幕，只觉口舌干涩，脑袋眩晕，张大嘴巴半晌，没回过神来。那可是五百个武级武者，不是五百头猫猫狗狗，竟然就这么被轻松屠戮了个干净。众人一时间有种在做梦似的错觉。曲川深吸口气，一字一顿道：“音波类武技。”齐同和同样面露震惊，喃喃道。至少三星级，寻常二星音波类武技，就算由超凡境武者施展出来，也不可能有如此可怕的威力。所以，陈川施展的音波类武技至少是三星武技，而且境界绝不会低，极有可能已经达到了圆满境。屈川和齐同和对视一眼，面上俱都浮现出难以抑制的震撼。传闻陈川武技天赋经验卓绝，还掌握了真武境武技，现在看来果然不假。要知道，音波类武技大多不是主修武技，连不是主修武技的音波类武技都能修炼得如此厉害，那陈川的主修武技又该厉害到什么地步？两人一时间震撼莫名，谭朗更是看傻了眼，双目发直。这就是武道天才的实力吗？果然非人。画面中，武道虚静似乎也没料到五百个无面人一下子死了个一干二净。隔了好几秒，新一批无面人才刷新出来。陈川二话不说，又是一记穿云龙吟。音波所过之处，无面人纷纷七窍流血而亡。连着五波后，上空数字终于下降到七千五百，而再次刷新出来的无面人也增强到五级中位。这个生命能量等级的无面人，已不是一发穿云龙吟就能解决得了的了。尽管口鼻灌出鲜血。无面人依旧顽强地朝陈川冲杀而来，见状，陈川微微有些可惜。穿云龙吟只是精通境，要是到了大成境，估计一发就能解决这些家伙了。话虽如此，陈川也不在意，一发不行，那就来两发就是。穿云龙吟又不是真武士，来上十几发，陈川都不会感觉到疲惫。光屏前的众人早已看呆了，瞠目结舌。他们万万没想到，命所历练还能这么应付。陈川从头到尾连脚步都没挪动一下，就干掉了三四千名无面人，这场景简直刷新了他们的认知。屈川和齐同和也满脸失神。就在刚才，他们还觉得陈川通过天级历练可能还有些勉强，可现在看来，他们显然远远低估了陈川。就陈川这门音波类武技的造诣，通过天级历练都绰绰有余了。见过天才，可就没见过这么妖孽的天才。画面中，陈川故技重施，大批大批击杀无面人，短短不到两分钟时间，上空数字就已经锐减至 2,500 看着这一幕，众人已然麻木失声。无面人生命能量等级提升到五级巅峰后，穿云龙吟伤害大幅削弱，顶多只能让无面人气血翻腾，身形连退。见状。陈川果断改变战斗方式，直接挥刀迎头冲了上去。兵器是武道虚境提供的，出现在街道的那一刻，他手上就多出一把钢刀。从质量来看，只是普通级兵器，不过无所谓。以陈川现在的实力，一把普通级兵器就足以对付无面人了。本该进入武道虚境就开始的近身肉搏战，直到这一刻才真正爆发。看着这一幕，光屏前的众人不知为何松了口气。要是连五级巅峰的无面人都能用音波类武技轻松解决，那未免太离谱了。不过紧跟着，众人又纷纷瞪大眼睛。对他们来说，棘手无比的五级巅峰无面人，在陈川手下却如同杂兵喽啰一般，往往刀光闪过，就有数个无面人同时身首异处。短短一分多钟时间，死在陈川刀下的无面人就超过百个。反观无面人，尽管占据了人数上的巨大优势，可他们的刀刃却连陈川的皮肤都划不破。死，五级巅峰都破不了防御，这是什么横练武技？太夸张了吧！这家伙真的是五级武者吗？众人惊叹连连。杀五级巅峰如杀鸡屠狗，这实力都快赶上超凡境了。直到这时。众人才恍然明白过来，先前什么陈川只是来积攒经验的猜测，都是狗屎。这家伙分明就是冲着通关原级历练来的。而看眼下的情形，他说不定还真的有可能通关。陈川完全沉浸在了战斗中，手中刀刃散发着淡淡的赤光，那是高温高度凝缩造成的表象。当刀刃与无面人兵器碰撞时，便会如同热刀切黄油似的，轻松将兵器一刀两断，顺势将无面人消手。断颈处被高温灼烧的一片焦黑，血液还没喷涌出来，就被蒸腾成血雾。每时每刻都有无面人失去生命倒下。不知过了多久。陈川陡觉压力一轻，回过神来，他环目四顾，发现围攻自己的无面人只剩下不到百人，而四周已躺满密密麻麻的尸体，宛若地毯般从街道一端覆盖到另一端。陈川长舒口气，即便以他高达104点的体质，击杀足足 2,000 多个五级巅峰的无面人，也感到了丝丝疲倦。不过让他在意的是，上空的数字自从减少到一之后，就再没有变化。陈川见状若有所思，手上动作却不慢，不一会就解决了剩下的无面人。而就在这时，上空数字陡然一闪，变成了零。与此同时，十多米外，一个无面人凭空出现，远比之前的无面人更加强大的气势陡然散发开来，顷刻间充斥满街道每一寸空间。超凡境，陈川眉头一挑，原级历练的最后一关，居然是对战超凡境无面人。同一时间，光屏前的众人也一阵哗然。卧槽，超凡境，让五级武者对战超凡境，这原级历练也太变态了。这怎么可能打得赢？就是，而且前面对付那些五级无面人，还消耗了那么多体力。屈川和齐同和也是第一次真正看到原级历练的内容，同样吃了一惊。挑战命锁历练，就是为了开启命锁，晋升超凡境。可最后却要对战超凡境，这原级历练难度果然逆天。想到这里，屈川和齐同和不禁有些可惜，好不容易走到这一步，最后却功败垂成。
着实可惜了。不过也没办法，毕竟那可是超凡境，天才如陈川，也不可能跨越超凡境与五级之间的鸿沟。其余人也纷纷一阵唏嘘不已。然而画面中的陈川依旧面色从容平静，面对狂冲而来的无面人，他缓缓举起手中刀刃，下一秒整个人陡然消失在原地，再次出现时却已经来到无面人身侧，猛然挥刀斩出，绝影刀法真武士，六重叠加，一抹耀眼至极的刀光骤然亮起。仿佛将整片天地一分为二，画面中刹那间银亮一片，整个光屏都被刀光所充斥满。足足过了好几秒，画面才渐渐恢复清晰。街道中央，无面人一动不动地站在原地，手中还保持着挥刀向前的姿势，只是刀刃已从中断裂，只剩短短一截刀身。一道细长的血线自他眉心缓缓浮现，逐渐下沿，一直蔓延到腹部，竖着贯穿了他整副身躯。下一秒，无面人扑通瘫倒在地，已然失去了声息。寂静，死一般的寂静，整个房间都笼罩在无声的沉寂中。众人脑袋中宛若引爆了一颗炸弹，直接将脑海炸得嗡嗡作响，心神一片空白，完全失去了思考能力。堂堂超凡境，竟然被一刀斩杀了！就算是同为超凡境，想要一击秒杀同级的超凡境都不容易，何况做到这一切的还是个五级武者。一时间，所有人都有种恍在梦中的不真实感。面前这一幕给他们带来了难以言喻的巨大冲击。足足过了好半晌，众人才回过神来，顿时一片哗然，难以置信，这究竟是怎么做到的？刚才那是某种刀法真武士吧？就算是真武士，那也太夸张。一刀秒杀超凡境啊！超凡境武者都不一定能做到吧？我怎么感觉自己像是在做梦一样？惊叹声此起彼伏，强烈的震惊与骇然充斥满所有人心头。哪怕是屈川和齐同和，这会也都满脸震惊无比的神情，扪心自问，换做他们对上那个超凡境无面人，也绝技做不到一刀斩杀。陈川的实力已然远远超过他们原本的预计，不是超凡境，却胜似超凡境，在五级层次就有如此实力，难以想象等晋升超凡境又会强到何等地步。更重要的是，陈川今年才只有22岁啊！居然就达到了比他们都要出色的地步，这也太他妈梦了！他们这个年龄的时候，连五级武者都不是。一时间，屈川和齐同和都有种自己这些年修炼到了狗身上去的感觉。人比人真是气死人！虚静中，陈川缓缓放下刀刃，长舒口气。最后一记六重真武士几乎耗尽了他仅剩的气力，要是还无法击杀无面人，那就只能爆发其中了。好在和他预想的一样，六重真武士秒杀六级下位生物已然绰绰有余。就在这时，四周突然一滞，仿佛连空气和微风都静止了。随后。整条街道，包括两侧的房屋，突然一阵模糊，紧接着陡然消失不见。同时消失的还有遍地的尸首和鲜血。陈川立刻反应过来，这是通关了。与此同时，光屏外的众人也迅速反应过来，这是通关了。陈川通过原籍历练了。死！房间内顿时响起一片倒吸冷气声。尽管早有预料，但亲眼见证陈川成功通过原籍难度，在场众人还是不由自主的陷入强烈的震撼中。居然真的做到了，真的通过最高难度的命锁历练了，简直难以置信。而且做到这一切的还是一个年仅22岁的年轻武者，眼前的情形着实是在冲击他们的三观。没想到啊，居然还有亲眼见到原籍历练被挑战成功的一天，太厉害了！陈川这也太强了吧，简直超乎想象。我刚才还在想他根本不可能成功，别说你了，我也是。谁能想到陈川竟然真的做到了？不愧是带领综合大学夺冠的天才，带领综合大学夺冠算什么？通过最高难度命锁历练才是真正的厉害。我敢保证，今天这消息要是传言出来，整个白金市不，整个北海区都要轰动。最后一句话落下。不少人纷纷下意识地点头赞同。这么多年来，还从没有人能通过最高难度的命锁历练，更别说当事人还只有22岁。这消息要是传扬开来，整个白金市的武者圈子都要掀起轩然大波。不知道要有多少人吃惊的眼珠子都瞪出来，绝对是惊天动地的大消息。哪怕是屈川和齐同和对这句话也表示了默认。身为超凡境武者的他们，更能体会到陈川通过原籍历练这件事背后的意义。这无疑代表了一位前所未有的绝世天才的崛起，一位足以撼动整个联邦的天才的崛起。假以时日。今天这场考核必将载入传说，而他们则幸运的成了传说的见证者。外界发生的事情，陈川并不知情。在街道和尸体消失之后，他突兀出现在一个纯白的空间里，面前缓缓浮现出一行行文字：“通关命锁历练，难度原籍，获得洗礼，开启命锁，力量加25体质加25敏捷加25精神加25浏览完文字的瞬间，一阵无形却又清晰的波动，刹那间笼罩住陈川浑身上下，耳边仿佛响起锵锵一声，如刀剑相撞的声音。又仿佛是一把已经被锈蚀的斑驳锁头掉落在地，陡然间像是去了什么束缚般，陈川浑身骤然一轻，命锁已开。至此，他便是超凡境武者。这就是超凡境的力量吗？陈川原地活动了下身体，只觉得周身轻灵无比，一切都不一样了，自己仿佛换了一具身躯。他从未有过如此刻这般感觉良好，体内充盈的力量感几乎满溢而出，整个人心潮澎湃，直欲仰天长啸。好一会，陈川才从惊喜中回过神来。对了，还有属性增幅。陈川看向面前的文字，脸上露出发自内心的欣喜笑容。不愧是最高难度的命锁历练，不但顺利开启了命锁，还带来了足足一百点的属性增幅，增益简直不要太喜然。姓名：陈川，等级：五，属性：力量 127， 体质 129， 敏捷 119， 精神 
自律点九百五技，阳极刀大成三零三八千，穿云龙吟精通二七九零五千，千蝶重浪圆满幺八幺三五千，六龙锁灵功真武，闪雷诀真武，绝影刀法真武，如影随形真武，运气术奔雷拳真武，鲸吞呼吸法圆满。除了洗礼带来的属性增幅外，力量还额外增加了两点，应该是之前阳极刀突破境界带来的属性增幅。之前因为没有开启命锁。所以属性达到极限的四百点后就无法再增长，如今却是将当时未增长的属性点返还了回来。陈川面露欣喜，如此一来，他的四维属性总值已达到惊人的502点。值得一提的是，生命能量等级七级的标准是四维属性总值达到800点，所以和五级一样，六级同样划分出四个小位阶。四维属性总值4 0 0至四百九点是六级下位， 5 0 0至五百九点是六级中位。以此类推，换而言之，陈川如今的生命能量等级已达到六级中位。在刚开启命锁之际，生命能量等级就一举突破到六级中位，便属联邦数百年历史。陈川也算是独一位了，难怪那么多武者都想着挑战高难度的命锁历练，这增益的确十分巨大。寻常超凡境武者可能要五六年时间才能增长一百点属性，天赋出色的至少也要三四年时间才能达到。可以说，陈川这一下就直接得到了别人数年时间的实力提升。以我现在的实力，哪怕不动用真武士，也足以和一般六级上位武者相抗衡了。如果动用六重真武士的话，就算是六级上位武者，也能一刀斩杀，六级巅峰也就多费些力气。陈川眼中金光闪动，生命能量等级越到后面，每个等级之间的位阶差距便越大。从四维属性总值就可以看得出来，五级层次中每个位阶之间只相差五十点属性，可到了六级，每个位阶之间却相差高达一百点属性。也因此，六级武者跨位阶战斗更加困难。一个六级中位武者能越位阶击杀六级巅峰，放在外面绝对会引起轩然大波，只怕相信的人都寥寥无几。然而，陈川的实力远不止于此。如果动用气种爆发的话，他甚至有信心和七级超凡境武者一战。可以说，这次命锁开启晋升超凡，直接让他的实力暴涨了数个层次，堪称飞跃性提升。除此之外，命锁挑战成就也终于达成。命锁挑战 I 在武道虚境中，通过最高难度等级挑战，并成功开启一阶命锁，完成后可获得五千自律点。目前进度一一一阶命锁吗？这么说来，还有更高阶的命锁了？那又是什么？陈川估计那应该是超凡境之上的事情了，距离他还很遥远，于是不再多想，直接领取自律点奖励。五千自律点入手，陈川手上的自律点已经暴涨到五千九百点，足够兑换商店里的三星破镜石了。没有犹豫，他直接兑换，然后当场用在千蝶重浪上，瞬间将这门武技从圆满境提升至真武境。因为是真武境的缘故，属性增幅不大，只有四点，而且很平均，四项属性分别增加了一点。不过和鲸吞呼吸法一样，千蝶重浪并没有真武士，看来这种技巧类的秘籍应该都没有真武士。陈川微微有些遗憾，关掉面板，转而看向成就列表。命锁挑战 I 达成后，并没有出现新的成就。陈川猜测，应该是要等遇到相应的事件后才会触发，就像之前的联邦青年武道大比一样。不过这个不急，先完成其他成就再说。陈川看向列表上另外四个成就：一族抗击先锋四，击杀一万个一族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得四千自律点。目前进度六四六幺零零零零，极限战斗六，击杀一个智慧生命，要求四维属性总值比自身当前属性高出四百点，完成后可获得一万自律点。目前进度零一。堕落克星四，击杀五百个堕落者，要求生命能量等级不低于三级。完成后可获得五千自律点，目前进度五五百。乾隆在联邦青年武道大比中夺得冠军，完成后可获得一万自律点。四个成就中，乾隆得等到青年武道大比召开时才能完成。堕落克星四则完成难度不低，主要是堕落者不好找，要是有什么道具可以探查堕落者的位置就好了。陈川喃喃低语，综合看下来，一族抗击先锋四和极限战斗六是现阶段最容易完成的成就，只要进入几次异常点，说不定就能完成。不过，高出四百点属性，以我现在的四维属性总值作为标准，就是九百零六点，大约是七级中位。陈川暗暗咋舌，对付七级下位的敌人，他还有些把握。可七级中位，估计只能用生能药剂了，又或者再酝酿多一段时间气种，也不是没可能做到。毕竟四维属性总值九百零六点，也就刚刚突破七级中位的水准。陈川正思索着，莫觉眼前突然一阵模糊，他当即了然，这是要离开武道虚境了。果不其然，下一瞬间，失重感笼罩而来。陈川再度睁开眼之际，发现自己已回到原先的房间里头。屈川、齐同和、谭朗和其他一众武者，俱都目光惊叹地盯着自己，那眼神就好像在看什么罕见的史前生物一样。恭喜陈川小友，恭喜你成功通过了原级难度命锁历练。屈川面带笑容地望着陈川，语气温和道，眼中则是带着一丝复杂。就在不久前，他还满心笃定陈川根本不可能成功，现在想想何其讽刺！人家不但成功通过了原级历练，而且整个过程都是有惊无险，摆明了有足够的实力应付这一难度。亏自己还在一直小瞧人家，委实太没有眼力见了。齐同和同样一脸复杂无比的神色，谢谢。陈川没有在意两人的神色，只是面色平静的颔首道谢。这副宠辱不惊的模样落入屈川和齐同和两人眼中，顿时让他们又对陈川多了一分欣赏。胜而不骄，处之泰然。
，多少天才欠缺的就是这份谦逊自省的心态，更别说陈川的天赋和实力都比那些所谓的天才要强上不止一筹。在这种情况下，依旧能保持胜而不骄，这样的人未来在武道上的成就必定无可限量。屈川和齐同和一时间都有些心动了，想要把陈川拉拢入防卫兵团中。陈川小友快毕业了吧？不知道有没有兴趣加入防卫兵团？屈川是个想干就干的性子，有了这个想法，当即付诸行动。一旁齐同和也点点头，肃穆的脸庞上挤出一抹热切。以陈川的天赋实力，未来必然成就不凡，极有可能超越超凡境。要是能把他招揽进防卫兵团，白金市军方未来就能多出一个顶尖战力，大有裨益。周围的人听到屈川的话，不禁纷纷露出艳羡的神色。要知道，屈川和齐同和可是超凡境武者，这样的人在防卫兵团内地位必然不低。换算成军衔的话，少说也是校级。能得到这么两位大人物亲自招揽，无疑是件令人羡慕、嫉妒、恨的事情。陈川也有些诧异的挑了挑眉，不过很快恢复平静，摇头道：“谢谢。”不过，我想等毕业的时候再打算。现在暂时还不想做决定。屈川闻言也不意外，天赋足够出色的武者学生，在毕业时都会有许多超凡组织亲自上门招揽谭待遇。而像陈川这样的天才，就更不用说了，肯定会有许多组织实力抛出橄榄枝。陈川完全可以待价而沽，到时看哪家组织势力给出的待遇福利更好，再做决定。这是人之常情，屈川对此表示理解。既然如此，我就不多说了。这是我的联系方式，陈川小友，今后要是遇到了什么难以解决的事，大可以找我和老帮忙。我们两个在白金市还是有几分人脉的，屈川笑着说道。齐同和也笑着点点头，虽然放弃了招揽的念头，却不妨碍他们向陈川释放善意。和一个注定前途无量的天才打好关系，是稳赚不赔的事情。这一番举动，登时又让众人越发羡慕。看出陈川不是喜欢应酬交际，屈川和齐同和又勉励了几句，便识趣的告辞离开了。然而等两人一走，周围的武者顿时又围了上来。陈川，你刚才的表现可真是让人眼前一亮啊！是啊，连那么困难的原籍历练都难不倒你，果然是英雄出少年。陈先生是我见过的天赋最出众的武者。陈先生等会可有空暇？不知道能不能赏脸吃顿饭？我们正好可以探讨下修炼上的事情。众人将陈川众星拱月似的围在中间，各种拍马屁和套近乎。也不怪他们如此踊跃，乃至谄媚。面对这种能通过原籍历练的天才，是个人都想打好关系，说不定未来某一天就能抱上一根粗的不能再粗的大腿呢。然而，陈川面对这种情景，反而颇为无奈。费了一番功夫，他总算摆脱了殷勤无比的众人，顾不上喘口气，忙不迭离开了房间。直到走出大厦门口。陈川才长长出了口气，随后一抬头，却看到谭朗正用古怪无比的眼神盯着他。干嘛这样看着我？你说呢？谭朗睁大了眼睛，露出你居然这样问的表情。即便到了现在，他仍旧还没从陈川通过原籍历练的惊人现实中恢复过来。原本一开始的时候，谭朗还以为陈川只是个来见识世面的愣头青，却没想到对方是传闻中的天才，真正的大佬。后面更是创下了史无前例的原籍难度通过记录，以至于今天所经历的一切都让他有种做梦一样的感觉。好在谭朗是武道家族出身。见过的强者和天才不知凡凡，纵使陈川比他见过的所有人都要来的天资卓越，可他还不至于像其他武者那样眼巴巴赶着上前套近乎。当然了，他内心对陈川还是十分佩服的，以五级之身一刀斩杀超凡境，想不佩服都不行。也亏得谭朗不知道陈川还留了余力，没有全力施为，否则这会指不定吃惊的眼珠子都要瞪出来。大佬，以后在白金市内，要是遇到什么事，尽管找我。我虽然在家族里只是个小辈，一些小事还是办得到的。谭朗佩服归佩服，却不显得谄媚或拘谨。大大方方给陈川留了联系方式，随后便毫不拖泥带水的告别离开。挺有趣的家伙，看着谭朗远去的背影，陈川微微一笑，回到公寓，家里安静一片。一般情况下，一场点探索都是动辄十天半月，尤其越是高级的一场点，一趟花费的时间就越多。丁岩没有一两个月估计回不来，这段时间陈川都要一个人居住，在客厅沙发坐下来，陈川开始思索起接下来的安排。虽然成功晋升超凡，但他却没有就此满足和松懈。随着实力增强，他的见识也在不断增长，越发认识到这个世界的广阔。即便成了超凡境，也不意味着从此就能够安稳休息。在这方武道盛行的世界，超凡境远远不是终点，甚至可以说，晋升超凡境才算是真正踏上武道的 S。想要踏足这个世界的巅峰，他还有很长一段路要走。不过比起其他人，陈川好就好在有自律系统，只要一直成长下去，迟早有一天一定能达成这个目标。接下来还是得继续努力修炼才行，还有成就也要完成。陈川思索片刻，很快做出决定：等过几天就去找个异常点进行探索，至少完成异族抗击先锋四这个成就。至于接下来这几天，他还有其他事情要完成。陈川手腕一翻，掌心间已然多出一把钥匙来，名称“腐化之森”，难度 C， 建议挑战等级六。这把 C 级地下城钥匙，陈川已经到手不短时间了，只是考虑到当时以他的实力还不足以拿到 S 级评价，所以一直搁置没有使用。不过现在他已经晋升超凡境，是时候该尝试挑战了。想到以往宝箱开启后的奖励，陈川心头登时一阵火热，迫不及待地开启了地下城。面前瞬间多出一团缓缓旋转的血红漩涡，从中传出凶厉气息。陈川怡然不惧。大步踏入其中，视野陡然一阵模糊，再度恢复清晰之际，陈川发现自己已身处在一片森林中。入目所见，竟是枯萎光秃秃的树木，透着一股腐朽的气息。周围昏暗一片，远远望去，
远处笼罩在幽暗中，树木隐隐绰绰，宛若张牙舞爪的魔鬼，给人一种阴森无比的感觉。先前的旷野也是，山丘平原也是，这些地下城都这么阴森的吗？就不能来看正常点的？暗暗腹诽了一句。陈川迈步向前走去，林间的地面上一层厚实的落叶，踩在上面有种像是踩在地毯上的感觉。走了有一段距离，陈川有些疑惑，为什么还没看到怪物出现？可就在这时，身后突然传来一阵轻微的破空声。陈川如今敏捷属性高达 120， 反应速度何其敏锐，当即闪身向前扑去。下一秒就听到后方传来某种锋利事物撕裂空气的刺耳声响，甚至隐隐能感受到一股尖锐的劲气。一个灵活的转身，陈川很快看清袭击者的面容，约莫两米的身高，瘦削却精壮的身躯上覆满了一层略带红色的棕色毛皮，锋利如刃的獠牙和利爪，还有一颗狼一样的脑袋。豺狼人，陈川眉头一挑，豺狼人算是一种相对广为人知的异界生物，同时也是一种以松散的部落行动的邪恶类人生物。豺狼人是夜行性的肉食动物，他们喜欢猎捕智能生物充作口粮。并欣赏猎物因恐惧绝望而发出的尖叫声。由于这一扭曲嗜好，豺狼人更偏好偷袭。不过陈川很快便发觉不对，面前的生物似乎与他认知中的豺狼人有些不同。他身上有许多地方都已经腐烂，有些地方甚至已经化脓，流淌着令人作呕的液体，而眼神也充满了冰冷和死气，不像一般豺狼人的狡诈和残忍。疑惑之下，陈川连忙集中精神望去。很快，对方脑袋上就浮现出一行文字：“腐化豺狼人，六级下位。”腐化豺狼人，陈川在脑海中搜索了一遍。记忆中好像从未听说过类似的生物，不过这名字倒是与周围的环境很是匹配。吼！低沉的吼叫打断了陈川的沉思。偷袭失败似乎让这头腐化豺狼人十分不满，他咆哮着再度冲来，闪烁着冰冷寒芒的利爪朝着陈川恶狠狠袭去。陈川冷冷一笑，反手一刀斩出。地下城可不像天刀幻境那样限制众多，在这里无论是气种爆发还是真武士，他都可以施展。在地下城里，他可以发挥全部实力。吃！耀眼的刀光划破林间的幽暗。陈川一出手。就是一记绝影刀法真武士，狂扑而来的腐化豺狼人身体蓦地僵住，下一秒从中间一分为二，扑通倒地，乐无声息，凝神感应了下体内的消耗。陈川暗暗点头，不错，生命能量等级提升后，绝影刀法真武士的威力也水涨船高，体力消耗倒是没怎么增加，至少比起体质属性的暴涨不值一提。按照陈川的估算，他如今短时间内至少可以连续施展十七八次真武士，就算是七重真武士也能施展个两次，强如六级巅峰，估计也扛不住两次七重真武士。而且这还是绝影刀法真武士，等阳极刀突破至真武境，再以阳极刀真武士配合千蝶重浪，那威力想想就令人头皮发麻。越过地上的残尸，陈川继续向前。腐化豺狼人虽然与普通豺狼人不太一样，但喜欢偷袭的习性却如出一辙。好在以他们六级下位的实力，还破不了六龙锁灵宫的防御。为了尽快通关，陈川直接运起六龙锁灵宫，再用闪雷诀一路狂奔。路上但凡有腐化豺狼人跳出来偷袭，直接就被他雷厉风行斩杀。即便不动用真武士，六级下位的腐化豺狼人对他来说也就几刀的事情。而随着深入，沿途的腐化豺狼人越来越多，并且不再是单个出现，而是五六头同时出现。领头的还是一头体型更加精壮高大、爪牙更加锋利的腐化豺狼人。腐化豺狼人士官，六级中尉。不过对陈川来说并没有太大区别，六级中尉生物对他来说也就多费一些力气罢了。约莫十多分钟后，陈川已经抵达森林最深处，而这个地下城的 BOSS 也终于出现在他眼前。腐化豺狼人领袖，六级上尉。相比普通同族和士官，腐化豺狼人领袖体型更加庞大。直立而起的高度超过三米，身形虽然瘦削，但肌肉曲线却十分明显，让人能感受到里面蕴含的爆炸力量。一对利爪在昏暗光线中闪烁着金属般的冰冷光泽，只看一眼，陈川就知道这对利爪绝对不比精良级兵器逊色。瞧见陈川，腐化豺狼人领袖当即怒吼一声，纵身扑杀过来。战斗迅速爆发，却在转瞬之间结束。陈川直接就是一记七重真武士，可怜的腐化豺狼人领袖连反应都来不及，瞬间被一分为二，变成了尸体。下一秒。十多米外已然出现一个门状的暗红漩涡，地下城通关了。陈川耸耸肩，转身离开。眼前一晃后，他已回到客厅中。这次的地下城通关的比之前两次都要来的简单，不过这也是因为陈川实力有了飞跃性的提升，换作开启命锁晋升，凡之前他就算能通关腐化之森，估计也要一路艰难战斗。那像现在这样轻轻松松，抬头看向暗红漩涡，上面已经出现新的文字：通过 C 级地下城腐化之森，通关时间2 6分二十秒，最终评价 S， 获得白金宝箱。陈川面露欣喜，和他预想的一样，白金宝箱轻松入手。宝箱开启最好与幸运骰子配合。陈川准备等五个宝箱全部到手后再来开启。在沙发上坐下，他开始恢复体力，养精蓄锐，为第二次进入地下城做准备。打通腐化之森，耗费的时间不多，反倒是恢复体力的时间占了大半。一直到第二天傍晚，陈川才终于五次通关，拿到了五个白金宝箱。陈川二话不说，使用了幸运骰子，运气不错，一次就摇出了一个五。大喜之下，陈川搓搓手，满脸兴奋的开始开箱。获得无限精力补剂，陈川眼睛一亮，第一个宝箱就开到了宝物，妥妥的开门红。按下心中的惊喜，陈川一次性打开剩下四个白金宝箱，获得追踪手环，获得替身人偶。
，获得婴灵雕像，获得爆炸水晶。陈川看向第一样物品，追踪手环，内含隐形追踪器，五分之五，附着在目标身上后，可实时追踪查看目标所在位置。追踪用的道具吗？陈川微微沉吟，看着倒是挺实用的，就像之前的城市糖果那样，某些时候或许能发挥出巨大的作用。继续看向第二样物品，替身人偶，滴入鲜血后绑定生效。可替持有者抵挡一次致命攻击，放在空间背包中即可生效，耐久度一一。好东西！陈川暗赞一声，这是妥妥的保命道具啊，相当于多了一条命。陈川取出替身人偶，人偶只有巴掌大小，看上去就像市面上常见的布置人偶。没有犹豫，陈川当即取出仓谷，在手指上割开一道伤口，挤出一滴鲜血抹在替身人偶身上，鲜血瞬间被布料吸收，没有留下任何痕迹。让人惊讶的是，吸收了血液后，人偶的外形很快发生了变化，渐渐变成了和陈川有八九分相似的模样。看上去就像一个缩小了无数倍的陈川。与此同时，陈川也感觉到了自己与人偶之间多出一股若有若无的联系，还挺奇妙的。陈川啧啧称奇，将替身人偶收进背包里，随后看向其他物品。婴灵雕像，使用后可召唤一个生命能量等级为使用者等级加一的婴灵战士，供使用者驱使命令，存在时间一小时，死亡或存在时间结束后消失，耐久度一一。召唤道具吗？陈川暗暗点头，这同样是个很实用的道具。以他现在六级中位的生命能量等级，使用后就能召唤出一个七级中位的婴灵战士。这已然是个十分强大的战力，而且随着陈川实力提升，召唤出来的婴灵战士生命能量等级也会随之提升。可惜是一次性消耗品，要是能重复使用，那就厉害了。自己这算不算贪心不足？陈川失笑，摇了摇头，看向最后一件。爆炸水晶受到剧烈撞击后爆发，对方圆百米内区域造成相当于十级层次全力一击的无差别高额伤害。十级，陈川忍不住清晰口气。十级层次全力一击，那是什么伤害？陈川想象不出来。他现在只是六级中位。一拳就能将一堵数米高的混凝土墙壁轻松轰成碎块，一刀就能将一辆坦克一分为二。固然，它比一般的六级中位武者要厉害得多，但依旧没超脱出六级层次的范围。而六级层次就已经能做到这种事，那远远凌驾于六级之上的十级层次，全力一击又该是何等威力？陈川满心好奇，有点想现在就是一试爆炸水晶的效果。当然，也只是想一想。他又不傻，爆炸水晶明显是一件强力道具，关键时刻用的好的话，说不定就能扭转局势，击杀远比自己要强大的多的敌人。怎么可以浪费在好奇心上？端详片刻，陈川小心翼翼将爆炸水晶放入空间背包。这东西也只能放在空间道具里，要是随身携带，万一哪天不小心撞到，指不定就把自己给炸没了。无限精力补剂、追踪手环、替身人偶、婴灵雕像、爆炸水晶，五个白金宝箱的收获让陈川十分满意。即便是最差的追踪手环，效果也颇为实用。另外四件物品就更不用说了，个顶个的给力，每一件都能当做保命底牌。陈川的底牌库一下子充实了许多，还是地下城钥匙更划算。开出的五件物品。任何一件放到兑换商店，少说都要一两千自律点，五件加起来起码七八千自律点打底。而 C 级地下城钥匙的售价才两千自律点，即便算上幸运骰子消耗的一点耐久度，那也才多出二百自律点。这笔买卖简直划算的不能再划算。以后要是出现地下城钥匙，一定要兑换下来。从欣喜中回过神，陈川打开兑换商店，算算时间，商店的刷新冷却时间应该结束了。可打开商店一看，陈川顿时怔住。兑换商店升级中， 2 9分36秒，升级。陈川愕然。这兑换商店还会升级？怎么回事、啊？陈川思索片刻，很快露出恍然之色。不会是因为自己晋升超凡境，所以兑换商店才跟着升级吧？陈川越想越觉得是这样。毕竟最近除了晋升超凡境，他身上也没发生过其他巨大的变化。想明白后，陈川顿时一阵欣喜。通常来讲，商店升级往往都意味着商品品质的提升。要真是这样，以后他就能兑换更多效果更强悍的物品了。耐心等了半小时，商店终于升级完毕。陈川第一时间选择刷新，兑换商店，下一次刷新。七十一小时五十九分五十九秒，冷却时间变成三天了。陈川眉头一扬，旋即看向商店页面，随机习武卷轴，使用后随机获得一千至两千五级熟练度，售价三百自律点。随机属性晶石，使用后随机增加十点属性，售价三百自律点。任意属性晶石，使用后指定任意一种属性增加十点，售价六百自律点。依旧是三种物品，不过种类发生了不小的变化。习武卡变成了习武卷轴，属性卡变成了属性晶石。与此同时，物品的效果和售价也大幅增加。当然，相比售价，物品效果提升幅度更大。总体而言，是个好的变化。不错，这可比之前那个好多了。虽然刷新冷却时间延长了，但相比这个，陈川更看重商品品质。手上自律点还很充足，陈川毫不犹豫将三件物品全部兑换下来。首先用掉随机习武卷轴，获得 1,378 五级熟练度，陈川直接用在阳极刀上。随后是随机属性晶石，分别增加了五点敏捷、两点力量、两点精神和一点体质。最后的任意属性晶石，陈川想了想，加在了体质上面。目前四种属性相差不大，差距不过个位数。在没有明显短板的情况下，他更倾向于提升体质。毕竟体质增加不但可以强化防御，更重要的是可以增加体力，以便在短时间内施展更多次真武士。这是他跨位阶战斗的依仗和底气。
，一番操作下来，面板上的数据已然发生了不小的变化。姓名：陈川，等级6。属性：力量130体质141敏捷125精神130自律点2700武技：阳极刀，大成幺七幺二八千，穿云龙吟，精通二七九零五千，千蝶重浪，真武，六龙锁灵功，真武，闪雷诀，真武，绝影刀法，真武，如影随形，真武。运气术，奔雷拳，真武，鲸吞呼吸法，圆满。看着面板上的数据，陈川满意的点点头。四维属性总值增加到了526点，距离六级上位又更进一步。等阳极刀和穿云龙吟双双突破至真武境后，带来的属性增幅估计就足够他突破到六级上位了。欣喜片刻，陈川关掉个人面板，取出手机，登上武者之家，准备找找看合适的异常点进行探索。不过刚登上论坛，就看到首页用加粗加大的字体置顶着一个帖子：前所未有的原级历练通关记录。武道新星陈川晋升超凡境，陈川怔了怔，不过倒没怎么惊讶。在挑战成功原级历练后，他就知道这件事迟早会传扬开来。点开帖子进去，内容不出意外是关于他挑战原级历练、成功开启命锁、晋升超凡的详细经过。下方的回复数量已经超过一万。卧槽，天级历练我都觉得很难通关了，原级那种变态难度竟然还有人通关。陈川不是刚晋升五级没几个月吗？这就晋升超凡境吗？这修炼速度太夸张了吧！我的天， 2 2岁的超凡境。整个联邦都找不出几个吧？联邦那么多人， 2 2岁的超凡境肯定有，但通过原级历练开启命锁的，恐怕就陈川一个了。羡慕死人了，能不能分给我一点天赋？不多，我只要三分之一就好。楼上早点睡，梦里什么都有。陈川退出帖子，又点开杂谈板块，不出意外，上面已经乱哄哄一片，整个板块都被他晋升超凡境的帖子刷屏。十个帖子里就有九个在讨论这件事，这下子又出名了。陈川微微有些无奈，他其实不太想高调，更希望低调点，静静提升实力。不过没办法。命锁总要开启，除非放弃挑战原级历练，选择挑战最低难度的人级历练，否则始终会出名。可为了低调，就放弃唾手可得的100点属性增幅，这无疑也不明智。摇摇头，陈川不再纠结，点开交易板块，开始寻找起异常点来。海岸大学校长办公室里，程有光看着电脑上武者之家的帖子，笑呵呵道：“这个陈川啊，还真是每回都能给人带来惊喜。”站在办公桌前的董海洋闻言露出深以为然的表情，谁说不是呢？前段时间，陈川才刚击败安阳大学和方舟大学的王牌学员。那货我还在想，他实力进步的很快。莫曾想，才过了半个月，他居然就成为超凡劲武者了，还是通关的原级历练，让我始料不及。说到最后，董海洋神色间已满是惊叹。他可以说是看着陈川一路成长起来的。从当初完全通关龙骨塔，到如今挑战成功原级历练，陈川的实力提升速度简直就像是坐了火箭一样飞快，简直令人叹为观止。更让人惊叹的是，陈川背后并没有任何势力支持，也没有家族提供资源。完全是靠着自己的天赋和努力达到如今的成就，也因此更让人震撼。程有光同样满心惊叹，活了这么多年，他见过的天才不计其数，可从未有像陈川这样堪称妖孽的绝世天才。与他相比，以前那些所谓的天才，简直和普通人没什么两样。这小子要是能入赘成家，倒是件大好事。程有光突发奇想，小雨貌似对陈川观感不错，或许可以尝试下撮合两人。要是陈川能入赘成家，未来成家说不定就能多出一个巅峰武道强者，对家族兴盛大有裨益。董海洋还不知道，面前的校长已经在思考着将陈川变成自己孙女婿的事。见程有光许久没开口，便主动说道：“校长，再过十天就是毕业典礼了，我准备到时让陈川担任毕业生代表，您觉得怎样？”程有光回过神来，欣然点头：“就让陈川来了。以陈川的实力和成就，除了他也没谁够资格担任毕业生代表了。”海安大学修炼区，不久前还在修炼的一众学生，此刻却三三两两聚集在一起，讨论着陈川晋升超凡境的事。程思雨和吕子琪也不例外。两人刚刚还在修炼，直到听说陈川晋升超凡境的消息，这才连忙登上武者之家查看。结果这一看，顿时惊为天人：陈川竟然通过了原级历练！两个女孩都傻眼了。她们虽然只是三级武者，没参加过命锁历练，但没见过猪跑，也吃过猪肉，对命锁历练也了解过不少。原级历练那可是号称无人能过的禁关，联邦至今为止都没听说有哪个武者通过这一难度等级的命锁历练，而陈川却打破了这个在武者圈子里几乎成为常识的定律，刷新了所有人的认知。二十二岁的超凡境武者。还是以原级历练开启的命锁，程思雨和吕子琪一时间都震撼无比。良久，吕子琪才回过神来，眼眸亮晶晶一片。陈川真的好厉害，联邦那么多天才都没做到的事，却被他做到了。吕子琪言语间满是崇拜的语气，兴奋的俏脸通红。程思雨能理解他的失态，说实话，这一刻他也对陈川十分佩服。好吧，虽然有点不好意思，但崇拜也有。同样是22岁，陈川已经是超凡境武者，而他却连四级武者都不是，这差距宛若天渊。认识越久。他越觉得陈川的天赋简直深不可测。每当他以为这就是陈川的天赋极限时，后者往往能再次刷新他的认知。程思雨看了眼热闹无比的论坛，眼中异彩连闪。可以预见，今天过后，陈川的名声必然更上一层楼。不仅仅是白金市
，整个联邦武者圈子都会传遍陈川的名字，所有武者都会知道，白金是出了个成功通过原籍历练的武道天才。陈川原以为自己晋升超凡境引发的风波还要持续一段时间，可出乎意料的是，第三天这股风波就被更劲爆的消息盖了过去。位于白金市北边的卫星小镇金阳镇，在昨天深夜突然检测到异常空间波动，事后据防卫兵团调查，金阳镇内出现了异常点。初步确定是名为“失语者”的堕落者组织暗地里举行了降临仪式，打开了连接失灵位面的空间通道。如今，整个金阳镇都已被失灵帝国的军队占领。这个消息在白金市引发了轩然大波。失语者作为与魔渊之眼齐名的堕落者组织，在白金市武者圈子里可谓无人不晓，某种程度上甚至比魔渊之眼还要恶名昭彰，更为人所痛恨。只因失语者崇拜的一族是失灵帝国，从名字上就能看出，这是一个极为邪恶的文明种族，其文明基础乃是建立在尸体之上。失灵帝国的统治阶层擅长改造尸体作为基层战力，甚至会将自身尸化以获得强的力量。在这个邪恶的国度里，尸体是最坚挺的货币，没有之一。也因此，崇拜失灵帝国的失语者，其成员也都以玩弄尸体为乐。当然，在这群疯子看来，他们是在让尸体发挥更大的价值。如果说堕落者是一群疯子的话，那失语者就是疯子中的疯子。如今，一群疯子在白金市临近的卫星小镇中打开了失灵帝国的空间通道，这一消息不亚于炸弹，直接引爆了哗然大波。事件发生的第一时间，防卫兵团就已经派军队支援金阳镇。可惜刚进入小镇，就遭遇大批活尸攻击。活尸是失灵帝国的基础战斗单位，是控尸者从沉眠中唤醒的死尸。至于死尸的来源，不用说，肯定是小镇原本的居民。显而易见，整个小镇都已经沦陷了，居民也都变成了失灵帝国的士兵。仓促调集而来的军队，随后被源源不断的活尸击退。不得已，防卫兵团只好暂时撤退，改为包围小镇，防止失灵帝国趁机进攻金阳镇。与此同时，防卫兵团也开始发布任务。号召武者们协助清理金阳镇内的火尸。说实话，和许多人一样，陈川也被这件事狠狠震惊了一把，同时也被打乱了计划。原本他还计划挑个异常点探索，可现在看来似乎不用了。金阳镇里如今多的是异族，他何必舍近求远进入异常点里探索？直接去金阳镇就是，而且还能替白金市的安危贡献一份力量，一举两得。看来要改变目的地了。陈川看着武者之家上置顶的防卫兵团号召令，眼中金光闪动。运气好的话，或许这次就能完成异族抗击先锋四成就。想到做到，陈川当即开始准备。考虑到这一趟估计要花上不短一段时间，目的地又是被失灵帝国污染的卫星小镇，多半得不到食物和清水补充，所以充足的物资储备是必须的。陈川为此采购了大量的食物、清水和野外生存物资，放入空间背包中，做好充分的准备，他这才打算出门。不过临出门前，陈川打开了兑换商店。三天过去，兑换商店正好冷却完毕，他二话不说用掉刷新机会。兑换商店，下一次刷新7 1小时五十九分五十秒。刷新时，使用后立刻刷新兑换商店，重置冷却时间，售价100字绿点；指定属性晶石，使用后增加10点敏捷，售价300字绿点；稀有抽奖券，使用后随机获得一种道具，售价500字绿点。稀有抽奖券，抽奖券的升阶版吗？陈川眉头一挑，看着名称，抽出来的东西应该会比抽奖券的品质更高。陈川果断兑换稀有抽奖券。至于剩下的刷新石和指定属性晶石，他也兑换了下来。陈川没有立刻用掉刷新石。这东西在平时使用似乎有些浪费，用在某些特殊时刻或许能起到意想不到的作用。指定属性晶石则是当场用掉，将敏捷属性提升到了135点。至于抽奖券，陈川想了想，咬牙使用了一次幸运骰子，摇出了一个四，希望能抽到合用的好东西。使用，获得宠物屋，宠物屋可供宠物居住休息的特殊次元空间。居住期间，宠物可缓慢恢复体力和伤势。目前可容纳宠物数零三。陈川当时一阵惊喜，居然是可以收纳宠物的道具。说实话，铁甲虽然战斗力不俗。但如此携带同行却一直是个问题。陈川以按压身份行动时，通常都是穿戴隐身斗篷，铁甲正常状态下体型再娇小，一直捧在怀里也不方便。而有宠物屋这种宠物专用的空间道具，无疑方便许多。正好这次行动也可以把铁甲带上，这宠物屋来的可够及时的。陈川明白，肯定是幸运骰子发挥了作用。这道具还是一如既往的好用，没让他失望。小家伙，过来！陈川朝正在阳台晒太阳的铁甲挥了挥手，后者立刻屁颠屁颠跑了过来。这次带你一起去狩猎一族，好不好？听到要和主人一起战斗，铁甲立刻兴奋地摇起尾巴，连连点头。陈川微微一笑，将铁甲收进宠物屋里。准备完毕后，陈川这才出门前往金阳镇。金阳镇周遭50公里都被军方封锁，非军方和相关人士无法进入，所以搭乘出租车到封锁区域前，陈川就不得不下车。好在封锁线边界处有军方派出的车辆，专门负责载送支援金阳镇防线的武者，只要出示身份证明，验证武者身份后即可乘坐，还挺方便的。陈川在盘查关卡处出示身份证，负责验证身份的士兵在看清仪器屏幕上显示的数据后，惊得一个机灵：超凡境武者。赶来支援金阳镇的超凡境武者并非没有，但几乎都属于某个超凡组织或武道家族势力，基本都是乘队伍前来，通过特殊渠道进入封锁区域。如陈川这般单独前来的少之又少。而等到看清身份证明上的名字后，士兵又是一声惊呼：“陈陈川。”
这两个字仿佛带着某种魔力，四周吵杂的声音一下子安静下去，所有人唰的一声齐齐投来目光。白金是有史以来最年轻的超凡劲舞者，联邦首个通过原籍难度命所历练的人，武道天赋经验卓绝的绝世天才。陈川如今可谓是头顶诸多光环，这个名字在现如今的白金是舞者圈子可以说是如雷贯耳，无人不晓。士兵的一声惊呼，当即将在场所有人的目光吸引了过来。原本吵杂的现场顿时安静了许多，足足持续了几秒，周围才重新响起阵阵窃窃私语声。那人就是陈川。看年龄倒是挺符合的，是陈川没错，我在大学武道交流赛上见过他，原来他就是陈川，果然很年轻啊！啧啧， 2 2岁的超凡劲舞者啊，现在我还是难以置信，这种天才也来金阳镇绞杀一族吗？话说他怎么一个人？这说不定是个好机会，要不要拉他进我们队伍？有道理，可以试试。无数或惊奇或审视的目光纷纷聚焦在陈川身上，在这一刻，陈川无疑成了众人瞩目的中心。验证身份的士兵很快反应过来，自己犯了错，当然朝陈川连声道歉。面前这位虽然年轻，却是货真价实的超凡劲舞者，要是得罪了他，自己绝对够呛。好在陈川没有介意，摆摆手表示没关系。身份验证完毕，陈川很快得以通行。然而刚通过关卡，立刻就有人走上前来搭讪：“陈川兄弟，你是一个人吗？”陈川看向说话之人，对方年纪大约三十多岁，一脸络腮胡，模样显得十分精悍，身后还跟着七八个男女。络腮胡男子面上带着热情的笑容，伸手不打笑脸人。陈川便颔首应了一句：“没错。”络腮胡男子眼睛一亮，连忙道。那要不要和我们一起组队？金阳镇里一族众多，凶险遍布，多些队友也好互相照应。说罢，他突然拍了拍脑门，笑道：“差点忘了自我介绍，我叫于明，这些是我的同伴，我们来自回形镇。”回形镇，第二梯次的七大超凡组织之一。陈川迅速回想起来，这可是和夜蛇同层次的超凡势力。于明身上气息没有刻意遮掩，陈川可以很轻松便感知到他身上那股属于超凡劲舞者的气机，而他身后的队员也都个个气势精悍，明显都是五级舞者，而且位阶绝不会低，估计至少都有五级上位。超凡劲舞者领头，全员五级的冒险队伍，这阵容俨然称得上豪华。想想也是，要不是这样，他们也不会来邀请自己这个超凡劲舞者。看看现场其他队伍就知道了。虽然蠢蠢欲动，却一个个踌躇不前。没有超凡劲舞者的队伍，哪有资格和脸面来邀请一个超凡劲舞者加入？念头一闪而过，陈川刚想开口拒绝，横地里一个悦耳的声音突然插了进来：“我觉得陈川该加入我们队伍才对。”陈川循声转头望去，就见一群女人正朝这边款款走来。刚才说话的是为首的女人。肤白貌美，腰细腿长，容貌姣好，贴身的战斗服勾勒出曼妙的身材曲线，浑身上下透着一股野性魅力。妥妥的大美女一个，跟在她身后的女性也都是难得的美女。这十多个美女走在一起，可谓是百花齐放，令人赏心悦目。一时间，现场几乎所有男性的目光都聚集在了他们身上。看清来人后，于明脸颊顿时微微一抽，皱眉道：“韦秋景，你还捣什么乱？不知道什么叫先来后到吗？冒险组队这种事又不是买卖，谈何先来后来？哪个队伍好就加入哪个队伍，这才是正理，不是吗？”韦秋景不以为意地笑了笑，随后看向陈川，脸上露出迷人的笑容。陈川，嗯，我托大叫你一声陈川弟弟吧，姐姐我们是玫瑰社的，这次也是来金阳镇绞杀一族的，你要不要加入我们的队伍？这话一出，于明脸色顿时一黑。韦秋景和他一样都是超凡劲舞者，两人实力不分伯仲，队伍的整体实力也都差不多，但他们吃亏就吃亏在队伍里大部分都是大老粗，不像玫瑰色的队伍，清一色的大美女。陈川又是个血气方刚的年轻人，会选择哪一支队伍加入，已不言而明。四周众人看着这一幕，纷纷露出艳羡的目光。回形针和玫瑰社可都是白金市有名的超凡组织，虽然还比不上银光会或商盟这种一流势力，但对寻常舞者来说也属于庞然大物了。而这两个超凡组织的队伍，如今却在争相邀请陈川加入，这样的待遇简直让人羡慕。当然了，最让在场男性羡慕的还是玫瑰社的邀请。玫瑰社可是白金市唯一一个全员女性的超凡组织，其成员大多容貌姣好，眼前这支队伍更是全员颜值高超。为首的韦秋景还是玫瑰社排名前三的大美女，能加入这样的队伍。无异于天降艳福。这一刻，在场男性都情不自禁对陈川升起羡慕和嫉妒，恨不得取而代之。然而，出乎所有人的意料，陈川闻言却面色平静地摇了摇头：“抱歉，我习惯了一个人，不打算加入任何队伍。”众人齐齐一愣，韦秋景更是直接怔愣住，浑然没料到自己的邀请会被拒绝。四周的舞者也都露出错愕之色，居然还有男性会拒绝玫瑰社的组队邀请。然而，陈川对周围的视线毫不在意，又朝于明和韦秋景分别点点头，便神色淡然地往金阳镇方向走去。他来金阳镇主要是为了完成异族抗击先锋四，一个人行动更加方便，根本犯不着和别人组队。至于一个人行动比较危险，这一点陈川丝毫不惧。他如今身怀诸多底牌，更还有传送石这种可以随时脱离险境的道具，真遇到危险，大不了直接离开。相较之下，要是和其他人组队行动，一旦遇到危险，反而不好随时脱身了。目送陈川渐行渐远，于明心中不禁有些可惜。传闻陈川可是在原籍历练中轻松斩杀了一个六级下位的超凡生物，实力之强横毋庸置疑。要是他能加入自己的队伍，那他们深入金阳镇的把握就更大了，可惜了。不过眼角余光瞥见韦秋景正然的神情，于明当时又升起一丝幸灾乐祸。
。看来美色也不是什么时候都管用的。得意的斜睨了韦秋瑾一样，余明随后带着队员离开。韦秋瑾没有在意余明小人得知的举动，只是盯着陈川离开的方向，眸光微微闪动。跟在他身后的季思雨见状，扑哧一笑：“晴姐，看来你的美色攻势失败了。我还是第一次看到有男人面对你的时候一脸无动于衷。”韦秋瑾回过神来，没好气的白了他一眼：“死丫头，说说的，我好像在用姿色诱惑人一样。我不过是想让队伍多点保障，才想邀请陈川加入而已。”话虽如此，韦秋瑾心中也不禁自我怀疑起来。莫非自己的魅力近来有所下降？否则陈川一个血气方盛的年轻人，怎么看都不多看他一眼呢？越靠近金阳镇，防卫兵团的守卫越是森严，防线一直蔓延到距离金阳镇五公里处，再往前就是双方的缓冲带。陈川环目四顾，就见大量的装甲车和沙包组成一道防线，两侧延伸向远处，一眼望去看不到边际，将金阳镇遥遥包围在中间。沙包后还架着大量轻机枪、重机枪，陈川甚至还看到了不少坦克停在远处。比起武者，这些现代热武器对付起实力不强，但数量众多的活尸无疑更为有效。狮灵帝国想要突破这道防线，进攻白金市难度不低。但随着时间流逝，狮灵帝国通过空间通道入侵的军队越来越多，局面势必会越来越不利于白金市。所以，防卫兵团才发布号召令，呼吁武者们支援金阳镇。眼下就是在何时间赛跑？看是狮灵帝国先站稳脚步，积累足够实力攻打白金市，还是防卫兵团抢先攻下金阳镇，将狮灵帝国赶回老巢，收回视线。陈川没有停留，径直朝不远处一间明显是临时搭建的楼房走去。按照武者之家上防卫兵团发布的帖子描述，前往金阳镇的武者或团队可以在这里办理通行证，并领取关于金阳镇和士林帝国的一营情报以及免费补给。陈川看不上那点免费补给，但情报却是需要的。知己知彼，百战不殆。他对士林帝国了解并不是很深，能趁这个机会多获取些情报自然是好的。楼房内装修颇为简陋，只摆放着三张办公桌，分别坐着三个身着军装，但看上去像是文职人员的女兵。其中两张桌子已经有人在办理业务。陈川便走向剩下那一张空着的办公桌，办公桌后的女兵瞧见有人走来，下意识露出职业笑容，可定睛一看却怔了怔。好年轻的武者，看这岁数绝对不超过二十五，也不知道生命能量等级有没有达到四级。防卫兵团虽然急需大量人手，但同时也明确规定了，只有四级及四级以上武者才能进入金阳镇。且如果是四级武者的话，还必须得加入十人以上队伍才能允许进入金阳镇。面前这个年轻人就算是四级武者，可他是一个人来的，要是没有队伍的话，也无法拿到通行证。脑海中一瞬间转过许多念头。女兵面上却保持着笑容，温声问道：“你好，请问有什么能帮到你的？我来办理通行证的。”陈川出示了身份证明，女兵欲言又止的拿过身份证明，在电脑上一阵操作后，顿时瞪大了眼眸。陈川，那个白金是最年轻的超凡劲武者，原来是他。女兵心中的疑虑顿时一扫而空。堂堂超凡劲强者，单独行动丝毫不出奇。回过神来，女兵脸上笑容越发热情，手脚麻利的办理好通行证，紧跟着又拿出一本小册子，连同证件一同递给陈川。这是您的通行证，还有情报小册子，请您收好。说话的同时，女兵眼眸亮晶晶的盯着陈川，作孽啊！长得帅就算了，天赋还这么厉害，二十二岁就已经是超凡境，以后还得了？可惜了，自己要是再年轻点，再漂亮点，肯定要倒贴也要把他追到手。陈川可不知道女兵的想法，接过东西后朝他微微一笑，谢谢。女兵被那阳光笑容熏得心都快化了，脸上浮现起一抹红晕。莫蒂，她突然想起一件事，连忙道：“对了，陈先生，军方将在两个小时后对金阳镇发动进攻。”您到那时再从其他方向进入金阳镇会比较轻松一些。我知道了，谢谢。道了声谢，陈川转身离开，目送他的身影消失在门口。女兵由自呆愣着，没回过神来。旁边两个办完业务的女兵瞧见他的模样，齐齐露出揶揄的笑容。人都走远了，还看什么呢？丽丽春心萌动了呀，盯上人家小帅哥了。没想到丽丽喜欢小鲜肉类型的。话又说回来，那小帅哥确实挺有味道的，难怪丽丽会心动了。两人一唱一和的调侃，羞得叫做丽丽的女兵脸蛋通红。瞎说什么呢？刚才那人是陈川。哪个陈川？还有哪个？就海岸大学那个陈川。房间内猛地一静，紧跟着两个女兵的惊呼声骤然炸响。刚刚那人就是通过原籍历练晋升超凡境的陈川。难怪我看他总觉得有点眼熟。哎呦，要早知道是他，我就厚着脸皮和他合个影了。回头发出去，肯定一堆人羡慕。丽丽呢？你没和他合影，或者要个联系方式？丽丽顿时愣住。我刚才太兴奋，忘了这茬。出了大门嘛，陈川找了个僻静的地方，坐下来翻阅情报小册子。小册子前面是关于狮灵帝国的介绍。狮灵帝国的统治制度是贵族封建制，皇族和贵族统高高在上，统治着整个国度。最底层则是平民和奴隶，奴隶毫无人权，还活着时就被当成苦力任凭使唤，死了之后尸体还要被炼成活尸，可谓毫无人权。少数体质较好的奴隶，甚至还活着时就被拿去炼尸。平民虽然比奴隶稍微好些，但也饱受剥削压迫，生活在水深火热之中。可以说，整个狮灵帝国就是一个黑暗邪恶的国度。陈川对这些并不怎么感兴趣，一目十行很快浏览过去，目光落在了狮灵帝国的力量体系介绍上。活尸是狮灵帝国最基础的战力单位，是被控尸者从沉眠中唤醒的死尸。生命能量等级普遍只有一级和二级，再往上则是尸兵。顾名思义，是由经过精挑细选、体魄较为强健的尸体炼化而成的士兵。其中，尸兵又分为两种。
，一种是普通士兵，生命能量等级普遍在三级到四级之间；另一种则是改造士兵，是在原体还活着的时候，便通过惨无人道的实验对其进行体魄改造和强化，最终再将其杀死炼制而成的士兵。根据改造和强化方向的不同，又细分为三种：力量强化型的阴蛮，体质强化型的重骨，敏捷强化型的利爪。三种改造士兵各有优劣，不过生命能量等级最低都有五级，少数精锐甚至能达到五级巅峰。而这也是利用尸体炼制而成的战力所能达到的最高实力水准。这里指的是量产型战力单位，极少数特殊战力单位不在此列。再往上，则是名为尸武者的存在。与已经死亡、纯凭本能行动或受操控者驱使的活尸和尸兵不同，尸武者严格说起来还属于活着的状态。这里就要说到名气，这是尸灵帝国的力量体系中最为重要的部分，地位相当于联邦的武技。一些受到帝国贵族青睐并宣誓效忠贵族的平民，在经由灌注大量名气后，便能转化成尸武者。尸武者无法修炼名气，但肉体强度极为惊人。力大无穷，刀枪不入，堪称人形战争杀器。其生命能量等级最低也有六级，相当于武者中的超凡境。不过由于需要消耗大量名气，对转化者而言也是不小的负担，因此尸武者难以量产。在尸灵帝国的军队体系中，尸武者往往都担任中层军官，而那些修炼了名气的贵族则被称之为明武者。明武者实力远超尸武者，生命能量等级早已超脱超凡境，达到了更高等级境界。小册子上关于明武者的描述只有一句：如果遇到明武者，最好立刻转身逃跑，那样或许有一丝希望能活下来。无论是武者还是明武者，本质上都是战士。这两者并没有炼制活尸和士兵的能力。真正掌握了这种能力的贵族被称之为操纵者。同样是修炼名气，操纵者更像是法师而非战士。他们几乎没多少近身肉搏能力，却能利用名气炼制活尸和士兵，甚至能炼制专属的尸位用于护卫自身。相比明武者，操纵者才是尸灵帝国维持统治地位和发展壮大的根基。也因此，操纵者在尸灵帝国里的地位要远高于明武者，同样也是非贵族无法担任。值得一提的是，在操纵者之上还有更强大的掌控者和支配者。不过小册子上关于这方面只提了一句，并没有详细描述。估计是这两种存在远远超过了普通武者的层次。看完小册子上的描述，陈川对尸灵帝国顿时有了更深入的了解。在小册子的最后，还附带了一张金阳镇的详细地图。除此之外，还有几张票券，可以凭此前往后勤处领取免费补给，都是一些食物、清水和野外生存物资。这些陈川早已备齐，自然不再需要。拿着通行证，陈川顺利通过防线，进入缓冲区域内。和他同时进入的还有许多队伍，基本都是七八人乃至十多人的队伍，人数最少的都有五人。像他这样的独行者，凤毛麟角。此前陈川来到金阳镇军营的事情已经传扬开来，许多人有意无意都朝他投来好奇打量的视线。陈川全当无事，施展闪雷诀，飞快朝金阳镇西边赶去。等他抵达金阳镇西边距离一公里的一处缓坡上时，距离防卫兵团发起进攻只剩半小时不到，而防卫兵团发起的方向在金阳镇南边。届时他只要从西边进入，遭受的阻力应该会降低不少。虽然想绞杀大量异族完成成就，但陈川还没飘到，以为自己能对抗尸灵帝国的大军。趁着尸灵帝国大部分注意力都被防卫兵团牵扯住，趁机潜入金阳镇内是最明智的选择。收回视线，陈川就地盘腿坐下，开始为接下来的战斗养精蓄锐。耐心等了有半小时，终于南边传来了动静，声音由弱变强，最终演变为震耳欲聋的炮火轰鸣声。陈川知道时机已成熟，当即起身，从坡顶一跃而下，飞快朝金阳镇狂奔去。金阳镇郊外是大片的水稻农田。此时正值收获季节，原本应该是金黄道浪翻涌的田地里，此刻却是一片惨不忍睹的景象。大片大片的水稻，如同遭受毒气污染了似的，纷纷枯萎伏地。田间还有不少衣衫褴褛、肤色清白、五官僵硬的活尸在慢悠悠晃荡着。从衣着来看，这些活尸生前应该是附近的居民，只是此刻的他们已经变成了尸灵帝国掌控下的傀儡，再无半分自我意识。当陈川踏上田间小道的时候，这些活尸就像嗅到了肉味的饿狼，纷纷豁然转头望来，下一刻齐齐低吼着扑杀而来。他们一改先前迟钝僵硬的状态。宛若野兽般带着令人心悸的凶厉气息，陈川面色不变，速度没有放缓半分，手中刀光猛然裂空斩出，刹那间迎面冲来的三头活尸便身首异处，头颅高高飞起，无头尸身则是摔倒在地，在惯性驱使下滑出许远，刀光毫不停歇，划过一个弧度后又急速袭向其他活尸，眨眼的功夫，冲来的十多头活尸就进阶倒地，失去声息。陈川打开列表看了一眼，发现异族抗击先锋四的成就进度增加了十多点，果然这些活尸也被算在了异族里面。陈川精神一振。不过，同时也心头凛然。金阳镇人口将近二十万，要是镇上的人全都被转化成了活尸，那尸灵帝国凭空就多出一支一级和二级的大军。再加上尸灵帝国本土的军队，难怪防卫兵团一直无法重新夺回尸灵帝国。一边赶路，一边清剿沿途的活尸。随着深入金阳镇，沿途遇到的活尸数量也越来越多。当穿过农田区域，视野中开始出现低矮的民居时，路上遇到的活尸已不再是零散行动，而是成规模的出现，往往都是数十头同时出现。而且，一旦战斗时间拖长了，其他地方的活尸也会被渐渐吸引过来。一个不慎，很容易就会陷入尸海中，从而被硬生生耗死。不过对陈川来说都是小意思，在命所历练里，他可是接连击杀了近万个五级层次的无面人，其中还包括两千多个五级巅峰无面人。
。与此相比，区区几百头一二级活尸完全不值一提。事实上，要不是活尸体内没有血液，器官又已经大部分损坏，音波对他们杀伤力微乎其微。陈川一发穿云龙吟下去，再多的活尸也能轻松清理干净。算了，慢慢清理也不错。要是动静太大，引来噬灵帝国主力的关注也不妙。陈川一路且杀且行，仅仅十多分钟，一族抗击先锋四的成就进度就已经接近一千五百。这意味着死在他手下的活尸已经超过了八百头，或许是击杀了太多活尸的缘故，终于有噬灵帝国的巡逻队注意到了这边的动静。片刻后，急促整齐的脚步声忽然响起。刚刚解决完一群活尸的陈川抬头望去，就见远处一群人影正快步向他冲来。凭借着极佳的目力，陈川很快看清来人身着皮甲，手持利刃，露在外头的脸部、脖颈和手掌俱都一片清白，赫然是尸兵无疑。普通尸兵吗？改造尸兵的外形往往都有相应的明显特征，而这些尸兵除了肤色清白和一身死气。看上去与普通人类几无差异，显然只是普通士兵。一共十个士兵，陈川不等对方到来，直接闪身冲前，刀光乍闪间，一队士兵连反应都来不及，顷刻间身手分离，倒地不起。陈川则看也不看眼，继续往前行去。与此同时，相隔两三公里外的一栋双层别墅里，一个体型魁梧高大、只是肤色苍白的男子神色蓦地一顿，停下擦拭刀锋的动作，从怀里取出一枚玄黑令牌，凝神感应片刻后，他猛地抬头，眼中冷光一闪，死了一队巡逻士兵。看来有老鼠跑进了我的驻守区域，真是不知死活！去，给我杀了他，把尸体带回来！随着男子一声令下，别墅外顿时传来宛若野兽般的此起彼伏的低吼声，透着凶厉残暴的原始意味。声音渐行渐远，很快消弭不见。男子冷笑一声，低头继续擦拭刀锋。一族抗击先锋四，击杀一万个一族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得四千自律点。目前进度二三八幺幺零零零零。看着成就进度，陈川暗暗点头。照这速度，用不了多久他就能完成成就了。关掉列表。陈川环目四顾，又拿出地图对照了一下。如果将金阳镇也按照白金市那样分为中心和东西南北四个区的话，那这回他所在的就是西区中间地带。再往前七八公里，就进入金阳镇中心区。然而，陈川不打算那样做。能在一夜之间就让金阳镇整个沦陷，失语者的堕落者肯定将空间通道设在了金阳镇中心区。用脚趾头想都知道，那里肯定是失灵帝国防守的重中之重，必然大军云集，强者众多。他吃饱了撑了，才一个人跑去那种地方冒险。一族抗击先锋四要求击杀的一族，只要四维属性总值不低于60点即可，活尸就足以满足条件，根本不需要专门去对付强者，在外围清理清理活尸就足够了。陈川合计了一下，防守森严的中心区和正在开战的南区肯定是不能去了，那就沿着西北东这条路线一路猎杀过去，估计一趟就足够完成一族抗击先锋四。想到做到，陈川当即开始行动。就在这时，他耳朵忽的一动，转头看向右前方一间商店，商店靠街的玻璃橱窗猛然炸开，一头庞大的人形怪物穿过漫天玻璃碎片，来到街道中央。那怪物约莫两米来高，整体成人形，浑身肌肉快累，极具压迫感，皮肤则呈现出一种花岗岩般的灰白。陈川在小册子上看到过这种怪物的照片，第一时间就认了出来。重骨，这怪物赫然是改造士兵三大分支之一，体质强化型的重骨。陈川眉头一挑，蓦地又是神色一动，朝四周看去，街道两侧的建筑屋顶不知何时出现了大量怪物，除了重骨外，还有身形高大、两臂尤其粗壮的人形怪物，以及另一种身形相对瘦小一些，但下肢格外发达，还长着一对如刃利爪的人形怪物。力量强化型的阴蛮和敏捷强化型的利爪，陈川啧了一声，这一下改造士兵的三大分支全部齐全了。包围他的改造士兵约莫有三四十个，每种大约都十来个，数量很平均。按照小册子上的描述，成规模的改造士兵背后通常都有施舞者或操纵者在操控。换而言之，是有一族注意到了他。陈川对此早有预料，也不惊讶。他在这里大肆猎杀活尸，要是失灵帝国的人还注意不到他，那和瞎子也没什么分别。陈川早有心理准备。只要不遇上失灵帝国的主力大部队，区区施舞者或操纵者，他并不放在心上。好，数十个改造士兵齐齐怒吼一声，石向陈川发起进攻。重骨庞大的躯体宛若冲锋的战车，迈着轰隆隆的步伐，径直朝陈川狂冲而来，气势极为惊人。换作寻常五级舞者，面对这等情景，就算不被倒吸一口冷气，也要如临大敌。陈川却是冷冷一笑，毫不退缩的迎头冲了上去。宽敞的大街中间，双方犹如高速行驶的汽车般，狠狠撞在了一起。顿时就听“砰”的一声闷响。体型远比陈川更加庞大的重骨，反而倒飞摔出，还在半空中，体内就传来连绵不绝的令人头皮发麻的骨折声，也不知道一瞬间断了多少根骨头。等到落地时，他早已瘫软成一团泥，很快便失去声息。陈川毫不惊讶，这头重骨顶多五级中位，体质属性撑破天八九十点，而他体质属性却高达一百四十一点，力量和敏捷也完全碾压对方。这种正面对撞，没直接把对方撞爆成血雾，都算重骨体魄强壮了。呼，破空声抖的响起，却是一头阴蛮冲到了陈川身侧。挥刀朝他脖梗狠狠斩来。阴蛮是三种改造士兵中唯一使用兵器的，锋利的刀刃配合强大的力量，就算是数公分厚的钢板也能一刀两断。然而，刀刃砍中陈川脖梗后，却发出“当”的一声脆响，擦出大片火星，却连陈川皮毛都没伤到。砰！陈川反手一拳砸在阴蛮脖梗上。
将他狠狠击飞出去。落地时，脖梗已然弯成一个诡异弧度，这一下是彻底死的不能再死了。陈川随后回身，又是一刀，将一头试图偷袭他的利爪斩成两截。出于好奇，陈川没有第一时间全力出手干掉这些改造士兵，而是趁机观察了他们战斗方式的缘故。出乎意料，这些改造士兵战斗起来并非一窝蜂的乱战，而是有自己的配合。通常是重骨正面硬刚敌人，阴蛮助战；利爪则是在一旁窥伺，等待敌人露出破绽，伺机偷袭。三种改造士兵各有各的职责，配合还挺默契。是有人在背后操控，还是说这些改造士兵本身还保留着战斗意识？陈川凝神感知了下，并没有发现方圆五百米有其他人存在。以他现在的精神属性，除非是七级存在，否则没人能在这个距离瞒过他的感知。这么说来，是后一种啊！陈川心头微微一凛，能让死亡的尸体还保留出色的战斗意识，失灵帝国炼制士兵的技术果然独到。这样三头五级中位的改造士兵组成小队相互配合的话，足以越位阶抗衡一个五级上位的武者。这个邪恶黑暗的国度能称霸整个位面，维持高压统治长达数千年之久，果然不是没有原因的。得到想要的答案后，陈川没有继续拖延，迅速解决了所有改造士兵。随后，他调查了下周围的痕迹，很快便发现这些改造士兵都来自于同个方向，果然是其他人派来的，是施武者还是操纵者？陈川眼中幽光闪过，无论是施武者还是操纵者，身边肯定有大量活尸和士兵守卫。要是找到这个幕后主使，或许能干一次大的，说不定可以一次性增加大量成就进度。陈川很快做出决定，取出按压面具和隐身斗篷披上，沿着痕迹朝改造士兵来时的方向赶去。是，锋利的刀刃将面前的茶几斩成两截。卡因脸色阴沉的看着手中的玄黑令牌，眼中杀意大赤。就在刚才，他发现自己派出的三十多个改造士兵俱都失去了联系。显而易见，他们都已经被杀了。能够做到这种事的，只有超凡劲武者。显然，潜入他驻守区域的，并非他原本以为的老鼠，而是一头猛虎。就算是猛虎，敢潜入我的地盘，也要留下性命作为代价。卡因很快做出决定，立刻调集大军前往围剿那群该死的人类武者。就在这时，外面忽然传来一阵动静，隐隐夹着某种兽吼声。卡因面色登时一变，活尸和士兵没有他的命令，绝不会无缘无故弄出动静来。十有八九是有人打上门来了，而且多半就是那些杀了他诸多手下的人类武者。卡因气急反笑，他还没带人去围剿那些该死的人类武者，对方反倒主动找上门来了，还真是有够瞧不起人的。卡因眼中杀意越发炽烈，冷笑连连的走出别墅。别墅四周的建筑早已被推平。碎石残块也被清理干净，方圆五百米独留下他所在的别墅。而在别墅四周，则是数以千计的活尸和尸兵，密密麻麻的活尸和尸兵犹如众星拱月似的，将别墅护卫的密不透风。这也是凯因知道有敌人杀上门来后，依旧毫不畏惧的原因。他本身就有六级中位的实力，再加上数量众多的活尸和尸兵，就算遇到有超凡劲武者带队的武者队伍，也丝毫不惧。可走出别墅一看，凯因却面露错愕之色，只因打上门来的并非他预想中的人类武者，而是一头庞大狰狞的怪物。那怪物形似犬兽。浑身覆满了坚硬无比的鳞片，阴蛮的刀刃劈在上面，竟然连道白痕都没能留下。而犬兽的爪牙却十足锋利，随意一爪就能将重骨撕成碎片。超凡境生物，凯因吃了一惊。不过仔细观察片刻后，他发现那头犬兽只有六级下位的生命能量等级，顿时松了口气。虽然不知道你是从哪里跑出来的，不过区区六级下位也敢跑来我的地盘捣乱，真是不知死活。凯因狞笑一声，大步流星朝犬兽冲去，准备亲自动手解决对方。噬灵帝国除了炼制人尸外，同样也有炼制兽尸的技术。这头犬兽品质不错，等杀了之后，再把尸体带回本土，花费代价请名武者出手，说不定能炼制出一具强大的尸位。无论是自己驱使，还是卖掉换成修炼资源，都是十分不错的选择。吃啦！又一次将一个改造士兵撕成碎片后，铁甲敏锐感觉到了杀意，猛地回身看向凯因：“畜生，给我受死！”凯因厉喝一声，闪身掠出，挥刀斩落。雄浑庞大的力道灌注之下，刀刃撕裂空气，发出刺耳的破空音爆声，携着碾碎万物的霸道气势，狠狠劈向铁甲。铁甲同样咆哮一声。对袭来的刀刃避也不避，反手一爪拍向凯因，咔嚓！刀刃击中身躯的瞬间，铁甲被击中部位的鳞片瞬间爆裂，留下一道血淋淋的豁口。与此同时，凯因被利爪击中的胸腹处也多了五道不浅的爪痕，一击之下两败俱伤。呵，铁甲口中发出低沉的吼声，如临大敌的盯着凯因。自出生以来，还是第一次有人能攻破他的龙鳞铁甲，让他受伤。面前这个死气沉沉的家伙，无疑是他至今为止遇到的最强大的敌人。殊不知，凯因同样惊骇无比。他原以为凭自己的力量足以一刀重创犬兽，却只给对方留下一道勉强称得上轻伤的伤口。这怪物的防御力未免强得有些惊人了。判断错误，以至于自己也受了伤。凯因心中恼怒无比，厉喝一声，再度挥刀冲向铁甲。铁甲毫不畏惧，同样迎头杀上。一人一兽转眼厮杀成一团，周围的活尸和士兵齐齐后退，空出空间。没有令牌持有者的命令，他们不会主动参战。七八百米外，一栋建筑天台。陈川冷眼观望着远处的战斗，在沿着痕迹找到这里。发现大量活尸和尸兵的存在后，他立刻知道这里就是幕后主使者所在之处。不过因为顾虑别墅里可能不止一个施武者或操纵者，所以陈川没有贸贸然现身动手，而是将铁甲放出来让他去打头阵。施武者吗？打成这样子都没其他人从别墅里出来。
看来这里只有一个失武者了。陈川面上闪过一抹笑意，一个六级中尉的失武者不难对付。从天台一跃而下，陈川快步往别墅方向狂奔去。靠近别墅两百米内的瞬间，外围的活尸和尸兵立刻察觉到他的存在，在辨认出他那股不属于同族的气息后，这些活尸和尸兵立刻掉头向他杀来。陈川怡然不惧，毫不停留的挥刀冲前。同一时间，正与铁甲打得难分难解的凯英迅速察觉到了外围的动静，他转头一看，心头登时一咯噔，还有其他敌人。眼见密密麻麻的活尸和士兵都无法阻挡来人的脚步，如同割倒的稻草般被轻松屠戮。凯因哪还不知道来人是超凡劲武者？这怪物和这家伙是一伙的。凯因顿时明白过来，心头当即一慌。眼前这头明明生命能量等级只有六级下位，战力却堪比六级中尉的怪物，就已经颇为棘手了。要是再加上一个超凡劲武者，就算他有活尸和士兵大军在，也绝对讨不了好。凯因顿时生出撤退的念头。敌人强大，先暂时撤退，等回去搬救兵，回来再解决这两个家伙也不迟。凯因性格果断，做出决定便不再迟疑。有活尸和士兵大军拖延住那个超凡劲武者，他只要摆脱这头犬兽就可以轻松撤离。陈川敏锐察觉到凯因的打算，心头冷笑一声，目光陡凝。下一瞬，一股庞大锋锐的气势陡然自他身上升腾而起，顷刻间笼罩方圆百米内的区域。正朝陈川扑去的活尸和士兵身体齐齐一僵，不约而同顿在原地。即便已经死去，但留有本能意识的他们，在这一刻依旧感觉到了源自本能的惊悸和恐惧，身体僵硬无法动弹。凯因一瞬间也只觉心头宛若滚落下沉甸甸的巨石，胸口发闷。有种呼吸不过来的错觉，身上更是仿佛套上了一层沉重的枷锁，动作顿时迟滞了许多。一个不查，他身上又被铁甲击中，留下一道伤口。可凯因已然顾不上这个，转头骇然望向陈川，这究竟是怎么回事？自从领悟刀式以来，这还是陈川第一次在实战中施展。此前哪怕在原级历练中，他都没动用过刀式。一方面是用不着，另一方面也是不想更加高调。一个原级历练就已经足够夸张了，再加上刀式，其他武者非把他当成妖孽不可。哪怕要公诸于世，最好也再等多一段时间。不过此时此刻却没有这种顾虑。凭借刀势震慑住四周的活尸和士兵后，陈川毫不犹豫，疾步冲前，挥刀砍翻挡路的活尸和士兵，转眼就冲到凯因跟前。凯因见状，亡魂大冒，有心想要逃走，可刀势笼罩之下，他的动作已然迟滞了许多，哪里跑得过闪雷诀全力施展下的陈川？只能硬着头皮交手。见主人接过了对手，铁甲乐得轻松，转头欺负那些呆头呆脑的活尸和士兵去了。陈川把凯因当成了练习刀势的对手，没有施展真武士，而是中规中矩的施展阳极刀和凯因交锋。即便如此，凯因依旧被打得左支右拙，狼狈不堪。尤其是阳极刀携带的炽热之意，更让他极为不适。不小心挨中一刀后，伤口当即焦黑一片，更是留下强烈的灼痛，让他忍不住闷哼连连。陈川很快注意到这一点，心中颇为诧异，没想到阳极刀竟然克制失武者。之前绞杀活尸和士兵时怎么没发现？可转念一想，他对上活尸和士兵都是一刀斩，伤害一出过多，就算有额外加成也看不出来。这可真是意外之喜。陈川有些惊喜，阳极刀既然克制失武者。相比对操纵者，也有同样的克制作用，这无疑对他接下来的行动大有裨益。陈川大笑一声，攻势猛然加剧，手中燃云刀刹那间化作一抹赤红刀光，携着炽烈劲气力电般袭向凯因。极致的高温让虚空产生阵阵扭曲，因有白雾升起，又被刀光染得一片赤红，远远看去就像一团燃烧起来的云雾。燃云刀在这一刻名副其实，可惜凯因压根没有心情欣赏这幅景色。面对袭来的刀光，他脸上情不自禁地浮现出惊恐之色。可刀光速度迅若疾电，他根本来不及闪躲。只能咬牙挥刀迎上，下一秒就听咔嚓一声，凯因手中刀刃陡然断裂，赤红刀光长驱直入，闪电般掠过他的脖颈。凯因身体僵住，手中断刀当啷一声跌落在地，他缓缓抬手，似乎想要捂住自己喉咙，可手臂刚刚抬起，双眼中神采便迅速消失，整个身体失去力力气，扑通一声摔倒在地，头颅从脖颈上脱落，咕噜噜滚出许远。再看断井，已然一片焦黑炭化。陈川轻轻吐了口气，满心欣喜，刀势在实战中的作用比他预想的还要厉害，堂堂六级中位强者。被刀势压制的只剩下六级下位的实力水准，连真武士都无需动用就轻松击杀对手。看来有刀势在，就算不施展真武士，我也足以击杀六级上位存在。从欣喜中回过神来，陈川看向铁甲，小家伙正轻搅着活尸和尸兵，玩得不亦乐乎。虽然失去了操控者，但这些活尸和尸兵并没有傻傻待在原地等死，而是被本能驱使着杀向陈川和铁甲。活尸和尸兵不会畏惧，不会逃跑，这真好合陈川的心意。半个多小时后，在陈川和铁甲的合力绞杀下。密密麻麻的活尸和尸兵终于清扫一空。陈川打开成就列表看去，一族抗击先锋四，击杀一万个一族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得四千自律点。目前进度七八九幺幺零零零零。铁甲击杀的一族也被算在了成就进度里，还差两千出头，等明天这个时候应该差不多就能完成了。陈川脸上露出一抹笑意，将铁甲收进宠物屋，让他在里面好好休息养伤。陈川继续狩猎，等到夜幕降临时，他已经来到西区和北区的交界处。夜色深沉，陈川没有继续狩猎。找了栋房屋进去，取出食物开始进食，顺带将铁甲也放出来，给他
，反观人类武者，在夜间却多有不便，实力会受到不小的影响。强如五级武者，夜间视力也不可能比得上白昼时，或多或少都会受到影响，所以最好避免夜间行动。这点在军方给的小册子上也有提及。填饱肚子后，陈川让铁甲负责守夜，自己则是开始睡觉休息，为明天的狩猎养精蓄锐。一夜无话。第二天一早，陈川起床吃完早餐后，将铁甲收回宠物屋，随后继续沿着西北东的路线狩猎，一直到傍晚时分，终于完成了一族抗击先锋四，总算完成了。陈川欣喜地舒了口气，这成就奖励的自律点只有四千点，难度却一点都不低。也就是陈川如今是超凡境，换作刚晋升五级那会，就算是有金阳镇异常点这种事情发生，想要完成这个成就也要费不少力气。定了定神，陈川继续看向成就列表，不出意外，果然有新的成就出现了。一族抗击先锋 V 击杀十万个一族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得两万自律点。目前进度十八幺零零零零零，十万一族，一族抗击先锋系列成就的击杀数一直是十倍增长。陈川之前就隐隐有所猜测，可真正看到十万的击杀数量，他还是忍不住清晰口气。这可不是十万只蚂蚁，而是十万个一族。就算排队轮流让他杀，他估计也要累个半死。不过两万自律点的奖励确实很诱人，就是了，比乾隆的奖励还要高出一倍。十万一族，金阳镇现在倒是有几十万一族。不过我要真的干掉十万火石或者士兵，防卫兵团都能攻下金阳镇了。陈川咧了咧嘴，这显然是个耗时漫长的成就。不过就算现阶段无法完成，能先达成一部分成就进度也不错。至少再干掉个两三万一族，陈川心中有了计较，继续狩猎。两天后，金阳镇东区一栋双层楼房内，刚刚经历完一场战斗的陈川正在休息，距离他四五米的客厅角落躺着一具失武者的尸体，这是他进入金阳镇后遇到的第二个失武者。和凯英一样，这个失武者也是被陈川大肆猎杀活尸和士兵的动静吸引了注意力，派出改造士兵追杀。结果不用多说，直接被陈川找上门，一记七重真武士送入地狱。趁着休息的间隙，陈川刷新早已冷却完毕的商店。兑换商店，下一次刷新7 1小时5 9分59秒。上级修为结晶，指定一种武技使用，可获得20年该武技的修炼经验与感悟。售价 1,000 自律点。随机属性晶石，使用后随机增加10点属性。售价300自律点。诚实糖浆，服用后会进入恍惚状态，无论问什么问题都会回答。仅对生命能量等级不高于6级的智慧生物生效。售价200自律点。目光落在上级修为结晶的说明上，陈川顿时一喜。2 0年修炼经验和感悟，这可是升级前的修为结晶的4倍，而售价却只有原来的两倍。多加量少加价，这商店很时尚啊！还有诚实糖浆，显然就是诚实糖果的进阶版。生效目标的生命能量等级增加了一级，即便对超凡境武者也能生效。这东西关键时候用的好的话，能发挥令人惊喜的作用，售价也不贵，自然不能放过。三件物品全部兑换下来，陈川首先用掉随机属性晶石，结果增加了四点力量、三点敏捷和三点精神。上级修为结晶陈川直接用在了阳极刀上。熟悉的浮光掠影过后，阳极刀直接增加了三千八百多点熟练度。姓名：陈川。等级六，属性力量134体质141敏捷138精神133自律点 4,300 五技，阳极刀大成五九二四八千，穿云龙吟精通二七九零五千，千蝶重浪真武，六龙锁灵功真武，闪雷诀真武，绝影刀法真武，如影随形真武，运气术奔雷拳真武，鲸吞呼吸法圆满。看着面板上的数据，陈川嘴角泛起笑意。四维属性总值已经达到546点，阳极刀也只差 2,000 点出头的五级熟练度就能突破至圆满境。升级后的商店物品品质提升了一大截，几乎每次刷新都能让他的实力前进小小一步，这种感觉让人格外舒畅。当然了，前提是他手上有足够的自律点兑换商品。退出商店，陈川看了眼一旁的铁甲，将他收回宠物屋里。铁甲之前受的伤不重，在宠物屋里待了一天就已经休养了。不过除非必要，否则陈川尽可能不召唤铁甲战斗。毕竟之前以按压身份进攻魔渊之眼据点时。铁甲曾经和他一起并肩战斗过，如今已有许多人知道暗压身边跟着一头异界生物，要是被有心人看到铁甲，说不定就会联想到暗压身上。离开楼房，陈川继续狩猎，他现在所处的位置恰好是东区中心，再往前走七八公里就到南区了，所以陈川打算到了东区边缘就掉头往回走，沿着来时的路重新狩猎一遍，之后就离开金阳镇。失灵帝国和防卫兵团的战斗估计快结束了，要是等他们缓过气来，调集军队扫荡，到时再想离开就难了。出乎意料的是，刚走出没多远。陈川就听到前方隐隐传来动静，似乎有人正在战斗。陈川眸光一闪，立刻穿上隐身斗篷，戴上按压面具，随后朝着声音传来的方向缓缓走去。不多时，陈川便抵达一处十字路口。宽敞的十字路口此时已经变成一处战场，二十多个改造士兵正在围攻一群人类武者。让陈川讶异的是，那群人类武者却是在进入金阳镇之前有过一面之缘的玫瑰社众人。十多个玫瑰社女孩在数量两倍于己方的改造士兵围攻下苦苦支撑，看那模样，估计支撑不了多久。而另一边，韦秋瑾则是正和一个失武者打得不可开交，看情形，韦秋瑾隐隐落在了下风，显然腾不出手去支援同伴。姣好的面庞上此刻布满了焦急。
。陈川打量了几眼，目光旋即越过交战双方，落在百米开外的三个人影上。两高一矮，矮的那个穿着一身黑袍，只有光秃秃的脑袋露在外边，面色如同死人般惨白一片，一对毒蛇般阴冷的眼睛在玫瑰色众人身上不断逡巡，那眼神就好像在打量着货架上的物品。看着那个黑袍人，陈川脑海中瞬间浮现出一个词：操纵者。掌握了唤醒活尸、改造尸兵能力的失灵帝国贵族，而在他旁边那两个高大魁梧、五官僵硬呆滞的男子，多半就是专门负责保护操纵者的尸位。按照小册子上的情报，尸位普遍有着至少六级的生命能量等级，一共三个超凡境吗？陈川眸光闪动，在被异族占据的地盘上看到同族陷入危难，当然要伸出援手。但他不是烂好人，要救人的前提是不会把自己也搭进去，所以必须先确定敌人的实力才行。那二十多个改造尸兵可以忽略，不值一提。和维秋警交手的那个失武者生命能量等级估计在六级上位左右。解决起来不难，操纵者不善战斗，近身肉搏能力更是几乎为零，同样不难对付。关键还是那个操纵者身边的两个尸位，这里有其他人在，不好出动铁甲。看来还是得自己出马了。陈川思索数秒，心中已经有了计较。维修锦此时心中焦急异常，同伴们处境岌岌可危，可他却始终无法击败对手，腾出手去支援。不，别说击败对手了，甚至连他都快陷入危机了。面前这个失武者的生命能量等级比他还高出一个位阶，要不是靠着精湛的武技周旋，他早就落败了。可即便如此。也顶多只能勉强抗衡，想击败这个失武者，希望何其渺茫。更让他绝望的是，不远处还有一个操纵者和两个尸位。眼下那个操纵者只是出于猫系老鼠的心态才在一旁观战，一旦他失去耐心，派尸位出手，那时就是他们的死期。死亡并不可怕，可怕的是死后还不得安宁。尸体落入失灵帝国操纵者手中，会是什么结果？不言而明。一想到自己将会变成尸位或改造尸兵，维秋景便觉一阵头皮发麻。玫瑰社其他女孩也都想到了这一点，面上纷纷浮现出绝望夹杂着恐惧的神情。是。一抹刀光裂空袭来，维秋景悚然一惊，慌不迭向后闪躲，险之又险躲开了这一击，避免被割喉的下场。等立稳身体，他后背已经吓出一层冷汗。你有走神的余裕吗，人类？加布神色戏谑的看着维秋景，维秋景抿了抿嘴，银牙一咬，就要再度攻向加布。可就在这时，他眼角余光忽然瞥见一个人影，不由顿住，扭头望去，维秋景发现百米外不知何时多了个人影。再定睛一看，他顿时吃惊的瞪大眼眸。陈川。与此同时。玫瑰社其余女孩也注意到了陈川的存在，纷纷低声惊呼：“陈川，他怎么来了？”维秋景很快反应过来，面色骤变，连忙大喊道：“快跑！这里可是还有两个超凡境的尸位，要是被他们缠住，陈川绝对会落得和他们一样的下场。”那个操纵者这时也发现了陈川，听了维秋景的喊叫声，苍白的面庞上泛起一抹阴冷的笑容：“想跑？晚了。”话还没说完，百米外的陈川已然闪身掠出，犹如急电般，瞬间跨越百米距离，出现在操纵者身前，猛然挥刀斩落，闪雷诀真武士。七重绝影刀法真武士，刺目欲盲的刀光乍然迸现，银亮的刀芒冲天起，几乎占据了所有人的视野。死亡的恐惧顷刻间笼罩心头，穆恩瞳孔骤缩，面上无法抑制的浮现出惊惧之色，慌不迭下令拦住他。事实上，无需穆恩吩咐，早已察觉到危机的两个尸位已经本能的行动起来。一个飞快闪身掠至穆恩身前，将他挡在后面；一个飞扑向陈川，或者说迎向那抹刀光。咔嚓，尸位挥向刀光的钢刀率先断裂，下一瞬，尸位也被刀光一分为二。尸位引以为豪的强悍肉身，在那抹刀光面前，脆弱的和豆腐没什么两样。扑通，残尸跌落在地，抽搐了一下就不再动弹。另一边，剩下的尸位已经拉着惊魂未定的穆恩逃出数十米，与陈川拉开距离。这一切发生在电光石火间，众人还没来得及反应过来，战斗就已经结束。看着地上的残尸，无论敌我双方都露出震撼无比的神情。那可是一头超凡境的尸位，就这么被秒杀了。韦秋景难以置信的看着陈川，他是听说过陈川在原级历练中一刀斩杀一个六级无面人的传闻。可他一直以为那只是夸张的谣言，谣言嘛，大家都知道怎么回事，总是越传越夸张的。可现在看来，那谣言明显是真的，非但没有半点夸张，可能还低估了。毕竟那头尸位怎么看都比六级下位的无面人厉害。玫瑰社众女也都吃了一惊，齐刷刷瞪大眼眸望向陈川，就连加布也大惊失色，露出惊骇的目光。别人不知道，他可是十分清楚的。莫恩的两个尸位都是六级上位的实力水准，就算是他单对单，也没有十足把握能击败，却被这个年轻的人类武者一刀斩杀。这家伙生命能量等级究竟达到了何等地步？六级巅峰。这个时候，在死亡边界走了一趟的穆恩终于缓过神来，脸色顿时铁青，目光死死盯向陈川。他怎么也没想到，这个年轻人竟然如此厉害。想起刚刚自己还嘲讽对方想要逃跑，穆恩就觉一阵难堪和羞恼。就在这时，陈川忽然开口，面上沈然一笑：“才六级上位的实力，亏我还以为有多厉害。”这话一出，穆恩先是神色一滞，紧跟着苍白的脸庞瞬间涨成猪肝色。如果眼神可以杀人的话，那这回陈川早就被他的眼神千刀万剐了。这个该死的人类武者，杀了他宝贵的尸位不说，居然还敢大喇喇的嘲笑他。韦秋景等人也都面色古怪。六级上位的尸位都不厉害的话，那他们这些连六级上位都不是的人又算什么？不过想到陈川刚才斩杀尸位的那惊艳一刀
，他们顿时又觉得陈川的确有说这话的底气。事实上，这的确是陈川的真实想法。他原本都打定主意，一旦发现两头侍卫太过强悍，立刻掉头离开。好在最糟糕的情况终究没有发生，两个侍卫不过六级上位，还挡不住他七重真武士一击。好，很好，我还是第一次看到像你这样狂妄的武者。穆恩气急反笑，不过是趁着偷袭才得手，以为我的侍卫就干不掉你吗？最后一个字落下的瞬间，穆恩身上陡然涌出大量灰雾，如有牵引般飞快没入侍卫体内。刹那间，就见侍卫身体如同充了气似的猛然膨胀一圈，皮肤表面瞬间多出无数纹路似的凸起，就好像底下藏了无数缓缓蠕动的虫子。身上气势更是节节攀高，转眼间就暴涨了一大截。强横的气势顷刻间笼罩整个十字路口，让人胸口忍不住微微发闷。韦秋瑾顿时变了脸色。六级巅峰？不可能，还要强上一截。他以往见过的六级巅峰武者都没有这么强横的气势。这侍卫距离七级层次，只怕只有一步之遥了。呵呵呵，穆恩发出低低的阴冷笑声，目光冰寒的盯着陈川。这才是我的侍卫真正的实力，偷袭可不是什么时候都有用的。小子，接下来就让你见识下我这个侍卫的厉害。随着穆恩话音落下，侍卫陡然低吼一声，悍然向陈川扑杀而去。面对气势汹汹袭来的敌人，陈川面色不变，只是轻蔑的笑了笑。下一瞬，他身上陡然散发出一股更加庞大雄浑的气势。这一刻，在场无论敌我双方，都突兀有种错觉。陈川好像变成了一柄出鞘的绝世刀兵。整个人透着一股奇瑞的锋芒，锐气逼人。仅仅是视线在他身上停留多了几秒，眼睛就一阵刺痛。而随着这股锋锐，是意一出，侍卫散发出来的气势顿时扫荡一空。侍卫冲锋的动作更是肉眼可见的一致，动作明显迟缓，就好像套上了一层沉重的枷锁。这这是？韦秋瑾目光呆滞，回过神来，忍不住倒吸一口气。刀势，这绝对是刀势。韦秋瑾心中掀起滔天巨浪，满心难以置信。是，可以说是几乎所有武者梦寐以求的技巧。领悟了事的武者，几乎可以说同级无敌。越级战斗家常便饭，然而想要领悟事，天赋、机缘、努力缺一不可。一万个武者里，也不一定有一个能成功领悟事。韦秋瑾怎么也没想到，陈川竟然已经领悟了，是，简直匪夷所思。陈川今年才22岁啊！要知道，每个领悟了事的武者，无不是在相应种类武技上赢进多年的武道强者。比如掌握了刀式的武者，必然是一位刀法大家。可陈川的年龄，怎么看都不像是在刀法上沉浸多年的人，除非他从在母胎里就开始修炼。韦秋瑾一时间震撼莫名。其余人也被眼前这一幕惊呆了，纷纷露出错愕之色。穆恩脸色微变，他虽然不知道人类武者的事，却看得出陈川身上的变化，内心深处瞬间涌起一股不好的预感。可这时已经容不得他退缩了。穆恩狠狠一咬牙，厉声喝道：“给我杀了他！”侍卫咆哮一声，挥刀冲向陈川。陈川冷冷一笑，毫不畏惧的迎头杀上。在刀势的压制下，侍卫一身实力只能发挥出六七成，实力已然下降到差一点就要跌落至六级上位的水准。陈川连真武士都不用施展。凭借阳极刀和千叠重浪，就足以和他战个不分上下。事实上，七重叠加之下，陈川如今每一击的威力都已不下于绝影刀法真武士。每一刀斩出，都能撕裂空气，发出刺耳的破空音爆声。那威势，看得一旁众人心惊胆战。这是什么武技？威力也太可怕了！听说陈川掌握了真武士，这会不会就是真武士？不可能，真武士体力消耗巨大，再厉害的武者也不可能连续施展。你看陈川从刚才到现在都施展数十次了，那到底是什么？玫瑰社众人议论纷纷。早在陈川刀势弥漫开来的时候。依靠本能行动的改造士兵就不约而同停下手，如同见着了天敌似的，纷纷退后拉开距离，如临大敌的看着陈川。莫恩和加布也顾不上理会他们，目不转睛的盯着陈川和侍卫的战斗，眼中隐含焦急。这个突兀出现的年轻武者简直强的过分，面对加持了幽冥赐福的侍卫，居然还能不落下风，简直害人。空旷的十字路口上，两道身影腾挪闪跃，化作两道残影厮杀成一团。而在周围，莫恩、加布、韦秋瑾和玫瑰社众女则默契地停下手来，眼睛眨也不眨的盯着陈川与侍卫的战斗。双方都明白一件事：陈川和侍卫的胜负将决定着整场战局的走向。穆恩心头有些懊悔，早知道半途会杀出这么一个难缠的家伙，他就不会只带着两个侍卫和一个侍武者出来了。只是这是再懊悔也没用了。玫瑰社众女攥紧了手掌，脸上不约而同露出紧张忐忑的神情，唯恐陈川落败。要说在场最轻松的，反倒是正在战斗的陈川。刀势、千叠重浪、大成境阳极刀、真武境六龙锁灵功和闪雷诀，诸多武技和秘技加持下，他面对六级巅峰的侍卫都已经不落下风。而且这个侍卫比寻常六级巅峰的武者都要强上一筹。至于真武士的话，陈川眼中幽光一闪，身形闪掠间陡然出现在侍卫身后，而后猛然挥刀斩出。七重真武士受到刀势的影响，侍卫动作慢了一丝。等反应过来时，刺目欲盲的刀光已经袭至。是，仿若刀刃撕裂不薄的声音响起，侍卫头颅顿时冲天起，摔飞出十多米，又咕噜噜滚了许多圈，方才缓缓停下。五手尸身原地晃了几晃，轰然倒地，寂静。四周一片鸦雀无声。突如其来的变故让所有人都惊呆了。明明数秒前还是势均力敌的战况，可突然间陈川却爆发干掉了尸位，这让所有人都有种措手不及的感觉。陈川看了眼地上的尸体，转头望向穆恩，似笑非笑道：“看来你的尸位不过如此。”穆
，他整个人已然陷入强烈的惊骇中，显然无法接受自己的尸位就这么被干掉了。加布突然转身朝着远处狂奔去，却是见势不妙，打算逃跑了，连穆恩都顾不上了。想逃？陈川冷冷一笑，蓦地张口断喝一声，无形的音浪化作冲击波袭掠而出，眨眼间跨过百多米距离，轰中狂奔的加布。后者顿时如遭雷击，只觉五脏六腑仿佛全压作了一处，鲜血灌出鼻膜咽喉，差点摔倒在地。等他稳住身形，缓过气来时，抬头就见陈川正目光淡漠的看着自己。饶！话语声刚出口，视野中刀光骤然亮起，加布很快也步上尸位的后尘，解决了加布。陈川回身朝穆恩走去，穆恩这时终于回过神来，瞧见陈川走来，顿时害得心胆剧烈。你，你不能杀我，要是杀了我，帝国不会放过你。陈川直接一刀将他斩了。傻 X， 联邦和失灵帝国都是死敌了。不杀你的话，失灵帝国看到我就不会对我不利。操纵者和失武者都死了，剩下的改造士兵已然不成问题。陈川身形连闪，轻轻松松就将二十多头改造士兵屠戮了个干净。打开成就列表看去，一族抗击先锋 V 击杀十万个一族，要求四维属性总值不低于六十点，完成后可获得两万自律点。目前进度二三零四五幺零零零零零，不错，已经完成超过五分之一了。看样子这个成就也不是那么难。陈川眼中闪过一抹笑意，当然他只是想想罢了。真要继续在金阳镇里干掉几万活尸和士兵，占据金阳镇的失灵帝国强者，想不注意到他都不行。到时说不定会直接派出七级强者来追杀他。如果是七级下位或中位，那还有办法应对；要是七级上位或巅峰，就只能用传送时赶紧跑路了。关掉列表，陈川转头看向玫瑰社众人，却发现他们目光呆呆地看着他，犹自处在震惊中，没能回过神来。也不怪他们如此失态，实在是事情的发展太过迅速，以至于他们到现在都没能反应过来。就在片刻前，他们还心怀绝望，以为自己就要死在这里。连尸体都要落入失灵帝国手中，被炼制成尸兵尸位。谁曾想陈川突然出现，以超乎他们想象的方式干掉了敌人，连那个可怕的操纵者都死在了他刀下。劫后余生的惊喜，以及对陈川实力的震撼，混杂在一起，让他们心中激涌。没事吧？陈川的声音将玫瑰社众女惊醒过来，对上陈川深邃的目光，韦秋瑾脸蛋莫名一红，连忙摇头。没事。顿了顿，用目光感激的看向陈川。谢谢，要不是你，我们肯定要没命。大家都是联邦人，力所能及的情况下，互相帮助是应该的。陈川摆摆手，又指着地上的尸体问道：“你们是怎么遇上这个操纵者的？”这些天，陈川横跨大半个金阳镇，一个操纵者都没见到。他还以为操纵者都跑去和防卫兵团开战了，没想到却在这里见到了一个。提起这个，韦秋瑾仿佛想到了什么，面色突然一变：“糟了，我们要快点离开这里！”“怎么了？”陈川疑惑道。韦秋瑾连忙解释：“我们不久前遇见一个失语者的堕落者，于是一路追杀了过来，结果就在这里遭到了埋伏。现在想来，那个堕落者肯定是故意的，以自己为饵引诱我们过来。在这之后，他一直没有出现。”我猜他现在多半是躲在暗中监视着我们，要是不赶紧离开，说不定很快又有失灵帝国的人追杀过来。被围秋瑾这么一说，玫瑰社众女顿时变了脸色。陈川则是神色一动，堕落者。说起来，金阳镇里的空间通道就是失语者搞出来的，也就是说，金阳镇内现在一定有不少堕落者。他正想着要怎么完成堕落克星四，说不定现在就是个很好的机会。陈川眼睛顿时亮了起来，对面的围秋瑾见状一怔，听到有个堕落者暗中窥伺，陈川不担心警惕也就罢了，怎么还一副跃跃欲试的表情？陈川没有多解释，看了韦秋瑾一眼：“你们接下来打算怎么办？”韦秋瑾怔了怔，看向身后的同伴：“刚才和改造士兵的交战中，虽然无人死亡，但大家或多或少都受了些伤，有几个伤势还不轻。眼下这种状况，无疑已不再适合继续冒险，打道回府是最稳妥的选择。”想到这里，韦秋瑾暗叹口气，说道：“我们这就离开金阳镇。”陈川想也不想到：“那我送你们离开？”韦秋瑾怔了怔，旋即大为感动，其余女孩也都纷纷露出感动神色，救了他们一命不说。还担心他们安全护送他们离开金阳镇，太有绅士风度了。一时间，女孩们看向陈川的目光都充满了感激。陈川微微一笑，没有多解释。他当然不是纯粹的好心护送韦秋瑾等人离开金阳镇，最主要的目的还是那个潜藏在暗中的堕落者。要是他和玫瑰社分开，而那个堕落者转而对付玫瑰社去了，那他就失去了完成堕落克星死的机会。但只要他和玫瑰社待在一起，那个堕落者大概率会忍不住跳出来。就在陈川和玫瑰社众人准备出发时，距离千米外的一栋高楼天台，梁东放下手中的望远镜。面色阴沉无比，陈川在发现韦秋瑾等人的行踪时，梁东心中颇为欢喜。女性武者的尸体在失灵帝国很受欢迎，不仅可以炼制成尸位，还能满足某些操纵者的变态需求。一个女性超凡境武者和十多个女性五级武者的尸体，在失灵帝国的贵族那里肯定能换到个好价钱。考虑到以自己的实力吞不下这么一大群猎物，梁东最后选择通知穆恩和加布。为了确保猎物不会逃走，梁东还不惜以自己为诱饵，将韦秋瑾等人引诱到穆恩和加布设伏之地。一切都如设想中那样发展，除了陈川的出现。一开始发现陈川时，梁东并没有当一回事。一个刚晋升的超凡境天才，穆恩身边任何一个侍卫出手都能轻松解决。可事情的发展却让他大惊失色。梁东怎么也没想到，这位传闻中的天才竟然如此厉害。两个士兵，外加一个侍武者，都被陈川干脆利落解决。不但计划失败，穆恩和加布还搭上了性命。
，梁东咬牙切齿，到嘴的猎物即将逃走，这让他很不甘心。可只剩下他自己一人，别说陈川了，就连韦秋锦他都对付不了，只能向阿诺德大人报告了。梁东有些不甘，阿诺德是失灵帝国的男爵，是比穆恩和加布这些勋爵还要高贵的操纵者贵族，手下拥有十多个超凡境侍卫，他出手的话，对付陈川和韦秋锦等人不在话下。可那样一来，梁东能分到手的东西必然大幅减少。原本还可以吃口肉，现在最多只能喝口汤了。算了，就当是讨好阿诺德大人了。梁东很快下定决心，这次降临仪式由葛铁主导，他被排挤在外，原本就没得到多少利益。要是再不想办法讨好失灵贵族们，等失灵帝国打下白金市，估计就没他什么位置了。到那时，他一辈子都要被葛铁压在下面。冷冷望了一眼陈川等人离开的方向，梁东转身离开天台，一路上遇到了不少失灵异族，不过都是活尸和普通士兵，别说陈川和韦秋锦了。其他女孩就能轻松解决，不过不等他们动手，就已经被陈川雷厉风行的清剿一空。众女还以为陈川是顾虑到他们受了伤，在照顾他们，心中顿时越发感动。几个年轻些的女孩看着陈川的眼眸已经闪闪发光，殊不知陈川只是为了完成成就，这才迫不及待抢怪。路上，陈川和韦秋锦聊起这些天在金阳镇的见闻。当听说有人探查到空间通道的确在金阳镇中心时，陈川顿时露出感兴趣的神情。具体位置在哪里？我也是听别人说的，好像在镇中心的一个广场上，和我们平时进入异常点的空间通道差不多。只是面积更大，高度超过二十米，隔着老远就能看到。守卫情况呢？广场外围有大量改造士兵守着，还有不少失武者和操纵者。据说还有一个疑似八级的失武者坐镇，探查的人稍稍靠近一点，就立刻被察觉，差点没逃出来。陈川啧啧称奇，他有些佩服那个探查的武者了。空间通道所在位置摆明防卫森严，那人竟然还敢靠近去探查。关键是被八级失武者察觉到后还能逃脱，这份能耐着实让人佩服。要是能破坏掉那个空间通道，就不用再担心失灵帝国会进攻白金市了，防卫兵团拿下金阳镇也容易多了。韦秋锦叹了口气道：“陈川赞同的点点头。空间通道一毁，失灵帝国就断了补给，也没了源源不断的军力支援，活尸和士兵死一个少一个，败给防卫兵团只是时间问题。届时金阳镇之危自然迎刃而解。”正当陈川这么想着的时候，面前陡然弹出一个成就提示来：“执行正义也是自律的一种，摧毁失灵帝国位于金阳镇的空间通道，为金阳镇十多万王死的冤魂报仇。”奇迹，摧毁失灵帝国位于金阳镇的空间通道，完成可获得英雄之证。目前进度零一。陈川登时一愣。你在逗我玩？摧毁空间通道是他一个独行武者能做得到的事吗？先不说驻守在那里的大量活尸和士兵，还有众多失武者和操纵者，单单那个八级失武者就不是现阶段的他能应付得了的。这成就名称还真没取错，奇迹能做到就真是奇迹了。而且这成就虽然没有明说，但显然有着一定实现。拖到后面，要么空间通道被防卫兵团摧毁，再也无法完成成就；要么失灵帝国彻底站稳脚步，反攻白金市，到时再想完成成就，更加难如登天。而且话说回来，这成就的奖励居然不是自律点。陈川有些诧异，这还是他第一次触发奖励，并非自律点的成就。这英雄之证又是什么东西？陈川有些好奇。一族抗击先锋 V 奖励就高达两万自律点，而摧毁空间通道的难度明显比击杀十万一族高出不止一截。如果换算成自律点的话，奇迹的奖励少说也要三万自律点。换而言之，这个所谓的英雄之证，应该是价值至少三万自律点的物品，足足三万自律点啊！陈川目前碰到过的售价最高的物品，就是四星破镜时价值四千自律点。比四星破镜时还要贵上六倍多的物品，会有着什么样的功能效果？陈川想着想着，突然有些动心。可惜这成就完成难度实在太大，他属实有心无力。算了，先放着好了，反正成就不达成也没有惩罚。陈川暗暗思忖。陈川，怎么？见陈川突然陷入沉默，看着面前虚空神色变幻不定，韦秋锦忍不住疑惑问道。陈川回过神来，笑着摇摇头，没什么。韦秋锦点点头，没有多问。没过多久，一行人抵达金阳镇郊外农田区域。到了这里。活尸数量已然大幅减少，士兵更是一个没有。再往前走，就离开金阳镇区域了。我就送你们到这里了。陈川回身说道：“谢谢。”韦秋锦神色感激，再次诚恳道谢：“谢谢你，陈川。要不是你，我们这次肯定没法活着离开金阳镇。我们欠你一个人情，以后有需要我们帮忙的，尽管到玫瑰社找我们。”其余女孩也纷纷出声道谢。一时间，莺莺燕燕好不热闹。陈川笑了笑，正在开口，蓦地神色一动，皱眉看向前方：“怎么了？”韦秋锦疑惑道：“有什么东西正朝这边靠近，速度很快。”众女一愣，连忙环目四顾，可田地空旷无垠，四周毫无遮挡，一眼望去，方圆一公里内都没有任何异常生物。就在他们疑惑之际，陈川抖得沉喝一声，在地下，话音落下的瞬间，众人二十多米外的地面陡然轰的一声炸开，漫天泥土飞溅间，一头通体苍白的巨虫从地下抖得钻了出来。看清巨虫的瞬间，韦秋锦面色骤变，巨尸虫，巨尸虫通体苍白，肉躯上长着竹节般的一节节凸起，宛若放大无数倍的蛆虫。不同的是，它拥有一张长满密密麻麻利齿的口气。背上还有两排交叉合拢，形成一个椭圆形凸起的骨腔。认出巨尸虫后，韦秋锦顿时如临大敌，其余女孩也都纷纷摆出战斗姿态。陈川好奇道：“这巨尸虫是什么生物？”韦秋锦低声解释道
。巨石虫是失灵帝国一种专门运送人员的兽类，可以在地下百米飞快钻行。陈川顿时明白过来，这是失灵帝国的追兵到了。果不其然，巨石虫背上的椭圆形骨枪突然打开，露出那里的十多个人影，领头的分别是两个黑袍人，一高一矮，高的只是肤色略微苍白了些，矮的那个完全是面无血色，还透着一种死尸般的青灰。身上透着一股和之前那个操纵者一样死气沉沉的气息，而在这两人身后，则是十多个五官僵硬、肤色清白的高大男子。那人就是之前那个设计我们的堕落者。韦秋瑾指着高个黑袍人，咬牙低声道：“陈川了然颔首，矮个黑袍人应该是失灵帝国的操纵者，后面那十多个男子就是他的师位了。十多个超凡境师位吗？还真是看得起我们。”陈川嘀咕了一句。玫瑰社众女没听清他的话，认出那十二个师位后，他们一颗心已然沉到了谷底。这么多师位，纵使是陈川也不可能对付得了。好不容易逃到这里，眼看着就能离开金阳镇，没想到却在这时被追上，功亏一篑。想到这里，韦秋瑾不禁满心苦涩，迟疑了下，他凑到陈川耳边，低声道：“陈川，等会我来拖住他们，你趁机逃走。敌人来势汹汹，根本无法力敌。比起所有人都死在这里，能逃走一个人也是好的。至于玫瑰社其他同伴，倒不是韦秋瑾要拉着他们一起牺牲，而是以他们的实力，逃不出多远就会被尸位追上，下场已然注定。”韦秋瑾声音压得极低，可话音刚落，就见那个操纵者猛地转头望来。目光如电射来，似乎听到了他的话语，冷冷盯视韦秋瑾数秒后，操纵者面上泛起轻蔑的冷笑：“别垂死挣扎了，我既然来了，你们一个都别想跑！”呼，巨石虫背上的尸位陡然纵身跃下，分散开来，包围了陈川和韦秋瑾等人，彻底堵死了他们的退路。见状，玫瑰社众女脸色顿时一阵灰败，唯独陈川依旧面色从容，淡定地环顾了一圈，摇了摇头：“可惜了，我倒希望你带着一大堆活尸或者士兵来追击我们。”没头没脑的一句话，不仅让玫瑰社众女愣了愣，阿诺德也皱起眉头。梁冬见状，冷哼一声：“死到临头还装模作样，我倒想看看你等会还能不能像现在这样强装镇定。”因为一开始计划被陈川挫败的缘故，梁冬对陈川格外痛恨。要不是阿诺德看上了武道天才的资质，想要留着他尸体炼制尸位，梁冬绝对会让陈川受尽折磨再死去。施予者折磨人的手段可多着呢。阿诺德不满梁冬抢话的举动，皱眉斜睨了他一眼，直到梁冬讪讪闭口，他才冷冷望向陈川，上下打量了几眼，满意的点点头：“资质果然不错，是个炼制尸位的好材料。虽然狂妄桀骜了些。”不过没关系，在狂妄的人炼制成尸位后，也会变成我最忠诚的护卫，是吗？陈川淡淡一笑，心念微动间，丹田中的气种骤然爆发开来。刹那间，一股庞大的气势突兀降临，笼罩方圆数百米每一寸空间。在场所有人陡觉，胸口一闷，身体宛若陷入泥潭一般，陡然变得凝滞起来。感受到这股雄浑惊人的气势，阿诺德和梁冬齐齐面色大变，骇然望向陈川。可下一秒，陈川陡然消失在了原地。吃，吃，吃！虚空中登时炸响起刺耳的破空音爆声。每一次破空音爆声响起，就有一个侍卫头颅冲天起，声音间隔极短，听起来就像连着蹦响一样。在场众人只觉视野中一道身影惊鸿般掠过，以惊人无比的速度转了一圈，周围十二个侍卫几乎同时化作无头尸体，而后砰的一声，同时摔落在地。寂静，死一般的寂静。所有人都呆呆看着这一幕，只觉脑袋嗡嗡作响，心神一片空白。阿诺德脸上由自定格着居高临下的戏谑笑容，与之后涌现而出的惊骇欲绝混杂在一起，让苍白的五官都扭曲成一片，显得格外滑稽。他目光呆滞的看着周围的尸体。脑海几乎变成一团浆糊。这十二个尸位可是他费尽心力、千辛万苦炼制而成的，每一个都实力不俗。最弱的一个都有六级上位的实力水准，最高的一个甚至距离七级只差一步之遥。然而，就是这么十二头强横的尸位，却在电光石火之间被人全部斩杀。这玄幻的一幕让他有种做梦似的眩晕感。梁冬同样呆滞住，双眼发直，怀疑自己是不是正在做梦。哪怕是维秋景众女，这会也有种恍在梦中的感觉。仅仅一瞬间，十二个超凡境尸位就全军覆没。这梦幻般的一幕，着实超出他们的认知，以至于连惊喜的情绪都还没来得及涌现，强烈的震惊就先占据满了他们的胸腔，足足隔了好一会，敌我双方才同时回过神来，又不约而同倒吸口冷气。一瞬间干掉十二个尸位，这已经是七级层次的力量了吧？众人齐刷刷转头看向陈川，目光中震撼、惊愕、骇然、难以置信等等不一而足。现在你还觉得能把我练成尸位吗？陈川似笑非笑的看向阿诺德，后者悚然惊醒，脸颊抽了一抽，挤出一个比哭还难看的笑容。要不是操纵者肉身孱弱，还比不过五级武者，他这一刻恨不得掐死身旁的梁冬。这踏马是六级武者，瞎了你的狗眼！你见过这么厉害的六级武者？阿诺德这一刻无比后悔，悔不该信了梁冬的鬼话来追杀陈川。这年轻的人类武者摆明有着七级的实力，碾死他不比碾死一只蚂蚁来的困难。只可惜世上没有后悔药吃。梁冬这会也欲哭无泪，他哪里知道陈川还藏着这么一手底牌？身为武者圈子的一员，他自然知道陈川并非真正的七级武者，而是施展了某种临时爆发力量的秘籍。然而，这根本没法向阿诺德解释。毕竟，此刻的陈川和七级武者也没区别，杀死他们不要太简单。事实上，这会也没必要解释了。见两人笑得比哭还难看，陈川微微一笑，身形蓦地一闪，瞬间出现在巨石虫背上。
。阿诺德亡魂大冒，张口就想求饶，可话还没出口，已经被陈川一刀消手。梁冬见状，怪叫一声，二话不说，转身就逃。陈川又是一刀斩杀巨尸虫，却没有追击，而是轻巧落在地上，身上气势跌落，恢复原状。韦秋瑾见状，顾不上追击梁冬，连忙来到陈川身边，搀扶住他的手臂，关心道：“你怎么样了？”陈川一怔，旋即笑着摇摇头：“我没事。”韦秋瑾咬咬牙，不太相信。他知道这种临时爆发力量的秘籍，通常都有不弱的后遗症，会让武者陷入虚弱的状态中。陈川此刻肯定也是这样，否则他为什么不追击梁冬？梁冬虽然是超凡境，但对他来说也就一两刀的事。将韦秋瑾神态看在眼里，陈川笑了笑，没解释。他体内的气种其实还剩下一大半，足够再持续一段时间。刚才是他主动解除的气种爆发，即便气种爆发结束，以他的实力击杀梁冬也不难。之所以这么做，完全是刻意放走梁冬。在刚才那一瞬间，陈川已经在梁冬身上放置了追踪手环的追踪器。追踪手环内含隐形追踪器五分之五，附着在目标身上后，可实时追踪查看目标所在位置。如果顺利的话，接下来堕落克星四说不定能完成了。当然，这番话没必要向韦秋瑾解释。见陈川似乎真的不像有大问题的模样，韦秋瑾这才松了口气。环目四顾，他心中又掀起激涌的心绪。本以为又要陷入绝境，没想又被陈川救了一命。韦秋瑾看了眼面色平静的陈川，眼中闪过一抹惊叹。越是与陈川接触，他越觉得对方深不可测，身上笼罩着层层迷雾。本身实力强的惊人就算了。居然还掌握一种足以突破生命能量等级界限的秘籍，简直令人惊叹。身为玫瑰社副会长，韦秋瑾这些年不知道见过多少年轻天才，却从未有一个像陈川这样，连他都生出叹为观止、望尘莫及的感慨。陈川，你真的不和我们一起离开？临分别前，韦秋瑾忍不住又问道：“那个逃跑的堕落者肯定不会善罢甘休。”而陈川此时正处于秘籍结束后的虚弱期，要是再遇到失灵帝国的追兵，可不一定能再次度过危机。闻言，陈川微微一笑，说道：“不了，我还有事情要做。”韦秋瑾心头疑惑。在金阳镇内还有什么事能做？可见陈川不打算多说，他也不好多问，说了句多加小心，便带着同伴离开了。玫瑰社的女孩们也颇为担心陈川，一步三回头的看过来，目送他们走远，陈川这才转身朝来时的路走去。手腕一翻，掌心间瞬间多出一个手环，将手环戴在右手腕上，陈川轻轻一按，手环上方顿时弹出一个半透明虚拟投影光屏来，光屏上只有单调的两个光点，一黄一绿，绿的自然是陈川，黄的则是逃走的梁冬。不过没有参考物，陈川也看不出梁冬距离自己有多远。说起来，这追踪手环好像有扫描地图的功能。陈川神色一动，连忙取出从军营那里得到的金阳镇地图，开启扫描功能，将地图录入追踪手环内。片刻后，光屏上突兀多出无数线条，勾勒构建成一幅清晰详细的地图。这下子一目了然了，梁东所在位置就在距离陈川约莫四公里外的街道上，已经跑进了北区。这家伙速度还挺快的。陈川微微一笑，将地图收起来。等回去以后，一定要找来联邦的地图电子资料，全部输入追踪手环里。今后指不定什么时候就能用上。脑海中念头闪过。陈川猛地加快速度，飞快朝梁东所在之处疾奔而去，一鼓作气狂奔出四五公里，发现身后那个杀神没有追上来，梁东这才放慢脚步，心有余悸地擦了擦额头汗水，如释重负地松了口气。这一放松下来，他才发现自己后背衣物已经被冷汗浸湿，湿哒哒地贴在背上。那个怪物，梁东咬牙切齿地低骂了一句，脸色震青震白。这回回想起刚才的情景，他由自心头骇然。一个22岁的年轻武者，怎么可能厉害到那种程度？本身战斗力堪比六级巅峰，就不说了。还掌握了能突破生命能量等级界限的爆发型秘籍，那家伙是人类吗？人怎么可以妖孽到这种地步？好在那家伙的秘籍持续时间很短，不然我可能真的栽在那里了。梁东面露庆幸，有种劫后余生的感觉。不过旋即，他脸色又垮了下来。阿诺德、穆恩、加布接连三位失灵贵族都死了，而且还都和他有关，这要怎么向失灵帝国交代？说是陈川干的，敌人实力太强，我方实在难以抵挡。这个理由根本不可能掩盖他的过错。最关键的是，为什么三位失灵贵族都死了？而他还能活着，那些失灵贵族可不是善茬。要是梁东想不出好的解释，下场绝对是被炼制成尸位。脸色变幻不定半晌，梁东猛地一咬牙，仿佛下定了某种决心。事到如今，只能向葛铁低头了。同为失语者干部，葛铁倒不会眼睁睁看着他被失灵贵族成杀。而以葛铁在失灵贵族心中的地位，保下他多半也没问题。只是这么一来，今后他就彻底低了葛铁一头，再别想压过他，也彻底失去和葛铁竞争组织执事的资格了。虽然很不甘心，但在地位和性命之间，梁东也只能选择性命了。叹了口气，梁东方向一转，朝另一边跑去，改变路线了。陈川看着光屏上突兀改变方向的黄点，神色微微一动。梁东实力不放在陈川眼里，但堕落者在反追踪和隐匿行踪上颇有手段。为了避免被察觉，陈川没有冒贸然靠近，而是一直保持着两公里左右的距离，远远掉在梁东身后。此时见梁东改变路线，他心中顿时一喜，这家伙多半是准备返回失语者的地盘了。陈川连忙打起精神，紧紧跟在黄色光点身后。他此时穿着隐身斗篷，又戴着暗压面具，闪雷诀全力施展之下，行走间悄无声息。沿途遇到的活尸和士兵，压根不知道有人从自己身旁经过。两公里外的梁东更想不到自己被陈川跟踪了。
。约莫半小时后，光屏上的黄点停止不动了。陈川耐心等了有几分钟，发现黄点始终一动不动，这才确定对方已经到目的地了。考虑到前方就是失语者的老巢，陈川动作越发小心轻缓，无声无息的朝黄点所在之处靠近。不多时，视野中出现一栋白色建筑，却是一所医院。透过敞开的大门，可以看到庭院里有不少人在来往走动，似乎是觉得在失灵帝国的地盘上不需要太过警戒，医院的守备颇为松懈。除了门口少量值守的普通士兵外，就再没看到其他守卫。不过这样一来，倒是正合了陈川的心意。要是失语者的老巢有大量活尸和士兵守卫，那他反倒要掂量一下要不要出手。可看现在这副情形，这个医院里应该没有操纵者或失武者在，否则不会只有这么一点活尸和士兵。救死扶伤的医院，以亵渎玩弄尸体未乐的失语者，这两者还真是一点都不般配。陈川嘀咕了一句，收起隐身斗篷，从隐蔽处走出来，大摇大摆的朝医院走去。隐身斗篷在藏匿行踪方面很实用，却不适合用来偷袭。除非是实力比陈川弱的对手，否则靠近的瞬间就会被察觉，根本等不到出手偷袭。而比陈川弱的人，这样的对手哪里用得着偷袭？直接出手干掉就是。守在医院大门的活尸和士兵很快发现了陈川，在感知到他身上那股既不属于帝国人又不属于失语者的气息后，这些怪物立刻露出凶相，咆哮着向他冲杀而来。陈川身影一闪，瞬间穿过尸群，一众活尸和士兵身形齐齐顿住，下一秒身手陡然分离，扑通，扑通，头颅和五手尸躯接连跌落在地，而陈川则是已经穿过大门。门口的动静很快吸引了庭院里堕落者的注意，转头瞧见陈川一个人大摇大摆走进医院，堕落者们不禁愣神了一下，这家伙是谁？联邦武者？他怎么敢一个人进来的？不过旋即，这些堕落者便反应过来，齐齐目露凶光，满脸不善的望向陈川，竟然敢一个人跑来失语者的地盘，真是不知死活！把人抓住，交给阁铁大人处置！一个地位较高的堕落者沉声喝道，当时就有许多堕落者悍然扑向陈川，陈川淡定的环目四顾一圈，目光扫过庭院里四五十个堕落者，眼中闪过一抹笑意。看来应该能完成成就了。话音落下，他闪身掠前，迎向冲来的堕落者们，刀光乍闪，瞬间掀起腥风血雨。你是说，那个叫陈川的年轻武者杀死了阿诺德大人？会客室内，葛铁懒洋洋的靠坐在沙发上，神色玩味的看着对面的梁东。我说梁东，你就算要掩盖自己的能力不足，好歹也找个合适的理由，拿这种不切实际的借口来糊弄人，是把我当成傻子了吗？陈川这个名字，葛铁自然耳熟能详。白金市近来炙手可热的武道新星，他听的耳朵都快起茧了。而陈川才刚晋升超凡进不到半个月，纵使天赋再出色，顶多只有六级中位或上位的实力水准。要说他能干掉有十多个师位护卫的阿诺达，葛铁实在无法相信。梁东心头恼恨，却不敢表现出来，苦着脸说道：“我说的都是真的，那小子就是个怪物，一身实力绝对达到了六级巅峰。穆恩和加布两人就是死在他手下，而且他还掌握了一种爆发秘籍，可以瞬间突破生命能量等级界限达到七级。虽然只有短短四五秒，但阿诺德大人和他的师位也根本抵挡不住。我要不是运气好，趁着他爆发后虚弱的那段时间逃走。”只怕也要栽在那里。葛铁仔细打量了梁东几眼，见他不像是说谎的样子，心中顿时升起一丝动摇。难道梁东说的都是真的？仔细想想，梁东似乎没有说谎的必要。阿诺的死亡已经是事实，梁东无论用什么借口，都免不了要遭到失灵贵族的惩戒。而且，与其用陈川当借口，还不如说遇到了防卫兵团的精英特种部队，那样更能取信于人。这么说来，陈川实力比传闻的还要厉害许多了。葛铁摸着下巴喃喃道：“千真万确。”梁东连忙道。葛铁斜睨了他一眼，皮笑肉不笑道：“好，我知道了。”不过，你找我说这件事干什么？明知故问的混蛋！梁东暗骂一声，可这会人在屋檐下不得不低头，他只好强忍下心中的恼火和不甘，朝葛铁露出讨好的笑容。可只是，我知道您在失灵贵族那边很受看重，还请您在这件事上帮我说几句话。可别，我现在还不是执事。葛铁摆了摆手，然而眉宇间却毫不遮掩的露出得意之色，看着昔日的竞争对手在自己面前卑躬屈膝，低头扶腰，这感觉简直不要太畅快。至于失灵贵族那边，我的确说得上话，可我为什么要帮你？只要葛芝是帮我度过这次危机，今后我必定以你马首是瞻。明指东，我绝不往西。说好听话，谁不会？葛铁沈然笑道。梁东迟疑数秒，猛地一咬牙，取出一块玄黑色令牌，双手捧前递向葛铁。葛铁目光落在玄黑色令牌上，眼睛登时一亮。这令牌名为控尸令，是失灵帝国专门用来控制、驱使活尸和尸兵的，用在活人身上也能起到类似的作用。只要用特殊手段将活人一缕灵魂气息摄入控尸令内，今后对方生死就全在他一念之间。稍有反复，直接摧毁控尸令。就能让对方灵魂泯灭，生机尽消。葛执事，这下你应该相信我的诚意了吧？梁东沉声道。葛铁接过控尸令，掂了几下，脸上露出满意的笑容。好，看在你这么诚心的份上，我就答应你一次。失灵贵族那边我会替你分说，保你不会有事。当然，小城大计是免不了的，你做好心理准备。谢谢葛执事。梁东如释重负的松了口气，只要不被炼制成尸位就好。不过旋即，他又暗暗苦笑。虽然保住了性命，但今后他的生死却掌控在了葛铁手中，势必要任他驱使，这种感觉着实也不好受。葛铁可不管梁东什么想法，眯眼道：“今后你就好好替我办事，只要你别有二心，我也不会亏待了你。”梁东压下心中的沮丧，忙不迭拍胸脯表忠心。就在这
，打断两人的谈话。进来。葛铁话音刚落，房门就被急匆匆推开，一个下属神色仓皇的走了进来。大人，有联邦武者打进来了。联邦武者？来了多少人？葛铁豁然起身，神色惊疑不定。防卫兵团居然敢派大批人手潜入金阳镇，胆子未免太大了。而且这些人是怎么抵达这里的？敌人都干到腹地了，镇上巡逻的士兵就没发现点蛛丝马迹？葛铁正疑惑之际，却听下属说道：“只，只有一个人。”葛铁差点没忍住一巴掌拍死眼前这个下属，才一个人，你急成这副模样。这里可是有六百多个堕落者，还有上千士兵，会怕区区一个联邦武者？见葛铁脸色阴沉，下属连忙解释道：“大大人，来人实力很强，是超凡劲武者，兄弟们根本挡不住，连殷克义大人都死在了那人手下。殷克义和葛铁一样，也是施予者的干部之一，实力虽然在干部中排名靠后，但也有六级下位的水准。”听到连殷克义都死在入侵者手下，葛铁心中一凛，神色重新变得肃然起来。顾不上斥骂这个说话大喘气的下属，葛铁沉声问道：“知道入侵者的身份吗？”一旁的梁冬也露出好奇之色。听到下属汇报时，他第一反应也是想到了防卫兵团。寻常武者队伍就算发现了这个医院，也没胆子进攻，也只有防卫兵团才有这个胆气和实力。谁曾想入侵者竟然只有一人？那人究竟是什么来路？不会是陈川吧？梁冬脑海中猛地蹦出一个人影，把自己吓了一跳。可旋即他就否定了这个念头。陈川眼下多半还处于密集使用后的虚弱期，不可能那么快恢复。来人应该不是他。面对葛铁的询问，下属结结巴巴答道：“好，好像是按压，按压。”葛铁和梁东齐齐一怔，不约而同露出错愕之色。按压也来金阳镇了，确定没有看错？应应该没错。那人戴着的面具和所持的兵器都很像是传闻中按压的特征，确定无误。葛铁不禁反喜，他先前答应了魔渊之眼，作为得到虚空星辰的报酬，要替他们干掉按压。葛铁原本还想等失灵帝国攻下白金市后再着手对付按压，没想到对方居然主动送上门来了，这可真是惊喜。葛铁当机立断。迈步朝门外，快步行去。走，去会会那家伙，我倒要看看传闻中的堕落克星有多厉害。温暖的阳光洒落在宽敞的中庭里，片刻前还是一片宁静的中庭，此刻已然化作血腥的战场。密密麻麻的尸体躺满一地，几乎将整个中庭的地面都覆盖满。其中既有士兵，也有堕落者。越靠近中庭中间，尸体数量越多，到最后几乎堆积成小山一样的尸堆。而站在尸堆顶端的，则是手持苍骨的陈川。一场激烈的战斗下来，他浑身上下不但毫发无伤，更是一点血迹都没沾上。与中庭惨烈血腥的场面形成了鲜明的对比。再看周围的堕落者，早已被杀破了胆，全然不复一开始见到陈川一个人时的讥嘲冷笑，取而代之的是满脸的惊恐骇然。上百个堕落者围在尸堆周围，却驻足不敢上前，只是神色惊恐的看着陈川。在今天之前，他们怎么也想不到一个人可以凶猛到这种地步，单枪匹马硬生生干掉上千个士兵，其中还包括两三百个改造士兵，就连殷克义大人也被他一刀斩杀，这实力简直骇人，根本不是他们能够应付得了的。怎么了？陈川环顾一圈，淡淡笑道：“刚才那股气势到哪里去了？”回答他的是无声的沉默。堕落者们脸色苍白，没有一个人出声。就在这时，一声惊呼突然响起：“葛铁大人来了！”前方堕落者呼啦啦分开一条通道，葛铁从中大步流星走出，身后跟着梁东。瞧见葛铁出现，堕落者们顿时松了口气。有葛铁大人出手，这家伙死定了！看这家伙还敢不敢嚣张！该死的暗压，今天就是你的死期！有了主心骨后，堕落者们顿时又有了底气，纷纷叫嚣起来。陈川哑然失笑。还真是一群跳梁小丑。他转头看向来人，目光先是在梁东身上一顿，眼中闪过一抹意味深长的笑意，随后才看向葛铁。从周围堕落者的反应来看，这人显然就是这里的主事者了。就在陈川打量葛铁的时候，后者也在打量着他。暗压之名在白金市可谓无人不晓，尤其是在堕落者组织之间，更是如雷贯耳。当然，堕落者对暗压只有痛恨，要不是一直找不到暗压的下落，白金市内的堕落者组织早合力干掉他了。堕落克星，哼，好大的名头，居然敢单枪匹马跑来我们施予者的地盘！真不知道该说你是有胆色还是没脑子。葛铁冷笑连连，梁东也目光不善地盯着陈川。传闻中，暗压也是六级超凡劲武者，还曾经一刀斩杀过夜蛇的副会长庄高俊。从这点来看，暗压起码有六级上位的实力水准。不过这丝毫不被梁东放在眼里，他本身就有六级上位的实力，葛铁更是六级巅峰武者。两人联手干掉暗压不在话下。对梁东来说，暗压还比不上陈川那个怪物，让他害怕。听了葛铁讥嘲的话语，陈川也不在意，淡淡笑道：“你试试看，不就知道了。”从容淡定的语气让葛铁脸上冷笑一脸，缓缓恢复冰冷神色，眯眼盯着陈川。看来你对自己的实力很有自信，也好，就由我来陪你玩玩。希望你的实力有你嘴皮子功夫一半厉害，别让我太过失望。陈川耸耸肩，叹了口气道：“你们这些家伙还真是一个样子，废话永远那么多。”葛铁闻言顿时大怒，张口欲言，却见陈川身上猛然爆发出一股雄浑无匹的气势，迎面扑来的惊人气势让他呼吸一滞，刚要出口的话，顿时堵在喉咙里出不来。怎么回事？葛铁面色狂变，目光骇然地望向陈川。在这一刻，他居然从陈川身上感觉到了致命的威胁感，力量爆发秘技。这是葛铁这辈子最后一个念头。下一瞬，陈川以突兀出现在他眼前，苍骨裂空斩落。
，七重真武士，凌厉无比的刀光让葛铁滋生出抽紧心弦似的恐惧，死亡瞬间笼罩心头。他想要闪躲，可一股奇锐无匹的锋利气势却凭空降临，将他的身体压得微微一沉。就这么一刹那的功夫，刀光已经击中他的身体，连惨叫声都来不及发出，葛铁整个人瞬间被一刀两断，死的不能再死了。突如其来的变故一下子惊呆了所有人，堕落者们呆愣愣站在原地，目光呆滞的看着眼前的情形，谁也没料到，刚刚还在嘲讽按压的葛铁。转眼就被按压干脆利落的一刀斩杀，这前后反差巨大的变化让他们心神一片空白，完全失去了思考能力。陈川挥刀甩掉沾染的血液，转头看向梁冬。梁冬如梦初醒，整个人顿时狠狠打了个激灵，看向按压的目光已充满骇然与难以置信。刚才那梦魇般的一幕让他回想起了不久前的经历，无论是那骇人的一刀，还是力量爆发的秘籍，都和之前陈川何其相似。显而易见，眼前戴着面具的按压就是陈川无疑。传闻中的堕落克星，真实身份竟然是白金市声名鹊起的武道天才。梁冬满心震撼，张口欲言，可惜他已经没有机会了。刀光一闪，梁冬瞬间身首异处。之前放过他，是因为想要利用他找到失语者的老巢，如今目的已经达成，陈川自然不会再放他逃走。解决了梁冬，陈川马不停蹄的杀向其他堕落者。直到这时，堕落者们才猛然惊醒，纷纷惊恐尖叫着四处逃窜。见状，陈川干脆放出铁甲，让他一起追杀那些逃跑的堕落者。一群最高不过五级的堕落者，怎么可能逃得过两位超凡境存在的追杀？不一会，中庭的堕落者就全军覆没。陈川没有停歇，和铁甲分散开来，继续扫荡医院里的漏网之鱼。约莫半小时后，陈川在中庭和铁甲会合。此时，医院里已再无一个活人，所有失语者都被他和铁甲联手杀了个干净。对这群导致金阳镇生灵涂炭的罪魁祸首，陈川下手没有半点留情。打开成就列表，陈川定睛看去，脸上露出一抹笑意。堕落克星四，击杀五百个堕落者，要求生命能量等级不低于三级，完成后可获得五千字绿点。目前进度五百斜杠五百，领取奖励五千字绿点入手。